。站在会所奢华的 VIP 包厢内，宁夕紧张地捏着手袋提手，一脸卑微。父亲在 ICU， 哥哥被未婚夫楚景言亲手送进监狱。宁家落魄，所有人都躲着他。如今的宁夕求助无门，负债累累。如果再拿不到融资，连父亲一手创办的天宁集团也要落到楚景言手里。眼前这位华尔街投行大佬是他唯一的机会。帮你！站在落地窗前的男人缓缓转过身。宁小姐凭什么以为我会帮你？窗外的霓虹灯将男人的背景镀上一圈淡金色的光晕。站在窗前的男人五官精致深邃，气质清冷，那样的脸，哪怕是娱乐圈顶流在他面前也要黯然失色。看清对方的脸，宁夕心脏猛地抽紧。他怎么也没想到，名满华尔街的资深大佬 Lion 竟然是燕京一中曾经的风云人物江绿。七年不见，当初的俊美少年已经脱去稚气，上位者的气势自然流露，只是淡淡的站在那里。就让人心底生寒。宁夕下意识后退一步，几乎忍不住想要转身逃跑，可是他不能逃。眼下宁家只剩下他，眼前的江绿是唯一能帮他、敢帮他的人。深吸口气，他抬起脸。据我所知，江先生准备回国发展，天宁建筑是你的最佳选择。如果江先生愿意合作，我可以把我名下的天宁股份全部免费交给你管理。男人的俊脸上古井不波，语气淡漠。据我所知。宁小姐现在债务缠身，这百分之十的天宁股份，你能不能保得住还要两说。更何况，我怎么知道这不是你和楚景言的圈套？听到楚景言这个名字，宁夕的心脏瞬间抽紧。从高一到大一，楚景言追了他四年，那时候宁夕傻乎乎以为对方是真的喜欢他，现在才明白，所有的甜言蜜语不过只是敷衍。他最信任的景言哥哥，不过就是个卑鄙的人渣而已。想到 ICU 的父亲，看守所的哥哥。宁夕几乎无法呼吸。如果不是他和楚景言交往，也许宁家根本不会走到这一步。我们已经分手了。丁，江绿捏着酒杯的修长手指微微一晃，威士忌里的冰块碰在杯壁上，晃出一片细碎的暗金色涟漪。抿了抿唇，宁夕上前一步。如果你帮我，我可以为你做任何事。眼下除了自己，他没有任何和对方谈条件的资本。这是他最后的筹码。江绿扬眉，眸子里。暗波涌动，任何事，宁夕抿了抿唇，任何事，好。江绿走过来，拉开椅子，坐到办公桌后，那就请宁小姐证明给我看。证明？你想要我怎么证明？江绿浅浅的啜了口酒，隔着办公桌凝视他的脸片刻，薄唇开合，吐出两个字：吻我。宁夕呼吸一顿，两只手掌握紧，放开，又握紧，迈步走过来。他站到江绿面前，男人靠在椅背上，浓睫微垂。遮住眸子的光影，注视着他的脸，目光暗暗不明。他不敢看他的眼睛，手伸过来撑住他的肩膀，缓缓弯下身，目光落在男人的唇。宁夕顿了顿，为了哥哥，为了爸爸，为了宁家，他低头将唇印在他的唇上。他是没有经验的，和楚景言恋爱三年，最多就是牵手拥抱。每次对方想和他亲热的时候，他都会莫名的紧张排斥。这是第一次，他主动吻一个男人，因为心里紧张。宁夕的嘴唇都在发颤，与其说是吻，倒不如说是沾了沾唇。江绿靠在椅背上，冷得像个雕塑，捏着水晶酒杯的手指都没有动一下。这么多年，楚景言连接吻都没教会你吗？男人的语气极尽嘲讽，猜出他只是玩弄。宁夕咬了咬唇，猛地站起身，逃也似的奔向客房大门。右手刚刚握住门把手，一只手掌突然从身后伸过来，扣住他的手腕。下一瞬，他已经被挤在门板上。男人的吻落下来，唇瓣冰冷，唇齿间满是烈酒的辛辣。那个吻，强势中带着惩罚的味道，放肆而狂野，几乎要让他喘不过气来。身体被他挤在门上，紧紧相依。单薄秋装后面，他的体温热得烫人。大衣从手臂滑下去，手袋掉落。宁夕双腿发软，几乎站立不稳，大手扼着他的细颈，将绿额抵着他的额，微喘着，声音低哑：“这才叫吻。”宁夕只来得及喘一口气。就被他再次一吻封唇，男人的手掌从腰上钻进羊毛衫，掌心滚烫的让他皮肤站立。宁夕下意识的伸过手，隔衣抓住他的手掌。怎么后悔了？男人的声音响在耳边。不，不是。宁夕喘息着开口：“你能不能慢点我？我是第一次，不知道是不是因为他的话起了作用，还是宁夕的错觉。”男人的动作似乎比刚才温柔了些，不再把他咬得又痒又疼，可是依旧难受。男人的每一次的碰触。都牵扯着宁夕的神经，仿佛是一只看不见的手掌，一下一下撩在他的心尖上。
，让他情不自禁的发热发软。闻咬着他的侧颈，江绿的声音有点含糊不清：“你和楚景言没睡过？没，没有。算你乖。”胸口里心跳如鼓，血液一次次冲撞着耳膜。最后一句，明熙没听清他在说什么。你说什么？江绿没说话。突然后退一步，放开他。明熙软软靠在门上，像只搁浅的鱼，喘息着，有些迷惑的看着他。对方突然停下来，他有些摸不准他的想法，是因为嫌弃他没经验，太无趣。抓过桌上的酒杯，江绿一口将酒水饱进，在转过脸时，已经恢复之前的淡漠清冷，与刚刚压着他放肆的男人完全判若两人。如果不是因为他的唇角还沾着他的口红，宁熙几乎要怀疑刚才发生的事情是不是自己的幻觉。我可以和你合作，不过我有一个条件。什么条件？男人性感薄唇开合，不急不缓地吐出四个字。和我结婚。第二章，明早八点，民政局门口见。结婚？嗨，宁熙差点被自己的口水呛死。他想过，江绿会想要报复他，羞辱他，甚至可能要求他做情人、床伴，却怎么也没想到，江绿提出的竟然是这样的条件。可是，你不愿意？不是，我是说，和我结婚的话，是你吃亏。他可是华尔街赫赫有名的资本大佬拉恩，不说江家。光是他自己的资产都已经非常可观，富贵豪门的婚姻最先考虑的永远是利益，哪怕是全盛时期的宁家和江家也不在一个档次，更何况他现在一穷二白，还欠着一身债。宁熙还不会自恋到以为对方会因为他的脸娶她，更何况就算是去看脸，以江绿的颜值，如果想要结婚，愿意的女孩大概能从这里排到酒店大门。只有结婚，我们才是利益共同体，我才能相信这不是你的圈套，而且。江绿抬起右手，用拇指指腹轻轻抹掉唇角的口红，唇角微弯，笑得又痞又坏。我喜欢你的口红颜色。宁熙的心急急的跳起来，这个男人是怎么在流氓和绅士之间无缝切换的？嗡、wow, ，手机震动。宁熙回过神来，捡起掉落在地上的手包，抓出手机，屏幕上显示着司机老周的电话。小姐，你快回来吧，出什么事？银行的人来了，他们要查封房子，我马上回来。挂断电话，宁熙抬脸对上江绿的眼睛，我需要考虑一下。江绿走过来，从地上捡起他掉落的大衣，披到他肩上，帮他严紧衣襟，掩住被他拉松毛衣后露出来的胸口，两指夹着一张名片，塞进他的大衣口袋。江绿退后两步，懒洋洋弯着长腿靠到办公桌上，我给你24小时。宁熙转身，急匆匆走出客房大门，回到宁家老宅。宁熙走进客厅，果然看到几位银行的工作人员。为首一位他认识，是地金银行的张经理。以前这位也是家里的常客，逢年过节总会提着礼物前来探望。之前每次看到他，都会笑出一朵花的张经理，现在板着脸，一副高高在上的嘴脸。宁小姐，我们这可是公事公办，按照法院判决书，距离最后还款期限还有三天，就算是收房子，几位也请三天之后再来。宁小姐，张经理冷笑，就算我再给你三十天，你把自己卖了，也不可能凑齐五千万，何必呢？啪！宁熙扬手就是一记耳光，抽在对方的胖脸上。从我家里滚出去！你他妈敢打我！张经理抚一把唇角的血，就要翻脸。司机老周冲过来护住宁熙。我看谁敢动小姐，想打架是不是？还收拾不了你了！几个银行的工作人员扇形围过来。宁熙一把拉住老周的胳膊，想要将他拉到身后。住手！门口处一声厉喝，听到那熟悉的声音，宁熙厌恶的皱眉。甚至不用回头，他也知道是谁。淡灰色西装，金边眼镜，走进客厅的楚景言依旧是一副平日里温文尔雅的样子。大步走过来，楚景言俊脸微沉：“张经理，连我的面子也不给吗？”看到楚景言，张经理收起脸上的嚣张，露出笑脸：“楚先生，我们这也是公事公办吗？好，我们就看在楚先生的面子上，再宽限几天。三天后再还不上钱，别怪我翻脸。”众人摔门而去。楚景言转过脸。伸手扶向宁熙的胳膊，小心，你没事吧？宁熙后退一步，躲开他的手掌，出去。小心，我知道你还在生我的气，我也是有苦衷的。苦衷？把所有的错都推在我哥头上，是在你的苦衷？小心，这些事情原本就是你哥做的，我总不能对警方说谎吧？小心，我对你是认真的，只要你把天宁股份交出来，我可以帮你向我爸妈和董事会求情。对他是认真的，就要害得他家破人亡。够了。宁熙冷冷地打断他：“楚景言，我就是死
，也不会让天宁集团落在你手上。小溪，宁溪顺手抓过一个烟灰缸砸过去，滚！楚景言后退一步，烟灰缸擦着他的额角掠过，重重落在地板上。我知道你现在在气头上，我说什么你都听不进去。等你冷静下来，我再和你谈。楚景言抬手抚了抚擦破的额角，将手中提着的纸袋放到茶几上。我给你带了点吃的，你趁热吃。将手中提着的纸袋放到茶台上，他转身要走。宁夕冷哼：“把你的垃圾带走。”楚景言看他一眼，皱眉走出大门。“小姐，别理这些王八蛋，先坐下。”司机老周扶住宁夕的胳膊，将他扶到沙发上坐下，眼中满是心疼。短短一个月，他下巴都瘦了一圈。原本就削瘦的人，瘦的似乎风一吹就能倒下。您饿了吧？我去给您做点吃的。宁夕摇摇头：“不用了，周叔。现在他哪里有心情吃饭？留得青山在，不怕没柴烧。”老周柔声安慰。无论怎么样，饭也是要吃的。这个时候，您可不能倒下。我去给您热杯牛奶。叹了口气，老周转身走进厨房，从沙发上站起身上楼。宁夕脱掉大衣，走进浴室，捧起冷水洗一把脸。银行就算是收房子，也不可能大半夜过来。好巧不巧，楚景言刚好出现。这样的巧合未免太过明显。楚景言这么做，无非就是想要逼他交出手中天宁集团的股份。扯过毛巾，宁夕用力抹一把脸。镜子里映出他的脸，颈间大片的玫瑰色吻痕。想起刚刚在客房里和江绿的暧昧纠缠，宁夕苍白的脸不自觉的有点烫。上中学的时候，三人都在燕京一中。当时，宁夕在初中部，江绿和楚景言在高中部。那时候，江绿和楚景言就是死对头。高考前夕，两人曾经在操场上打过一架，因为那一架，楚景言两根肋骨断裂，住院三个月，江绿则被学校开除，无缘高考，到国外求学发展。算起来，他有足够报复楚景言的理由。敌人的敌人，就算不是朋友，至少也可以作为临时战友。宁家落魄，所有人都会站在楚家这边。以他一个人的实力，根本无法对抗楚景言。现在他需要盟友，一个强大的盟友。下定决心，宁夕走出洗手间，从大衣口袋里摸出江绿的名片。宁夕注视那串号码片刻，取出手机，一个一个按下数字。我答应你，不过期限一年。电话那头，江绿语气平静，听不出半点波澜。明早八点，民政局门口见。第三章，等我喂你。第二天，宁夕早早起床，认真的化好一个淡妆，换好衣服下楼。司机老周刚好进来，手里提着外卖纸袋，我带了些牛奶面包，帮您热一点。不用了，我马上要出门。从包里取出准备好的信封，宁夕两手捧到老周面前。老周一怔：“小姐，您这是干什么？这是这个月工资。”您收好，宁夕将信封向对方送了送。周叔，这些天谢谢您，本来应该多付些您点钱的，只是您别嫌少。对不起，老周后退一步，不肯接。小姐，您现在缺钱，以后再说。宁夕拉住对方的胳膊，将信封塞在他手上。您以后也不用来了，家里车都没了，我也不需要司机了，这房子也留不住。过两天我就要搬到学校宿舍。提起装着哥哥衣服的包，宁夕快步走下台阶。他知道周叔是好人，不介意少拿几个月的工资。可是家里现在这个样子，连车子都已经被银行查封，哪里还需要司机？宁家出事后，大家个个躲着他，只有老周不离不弃，一直在帮他。他也是上有老下有小，需要养家糊口，他不能再拖累人家。从别墅区大门出来，站在路边，看着路上飞驰而过的出租车，宁夕伸出右手又缩回来。现在他卡里的钱已经不足六位数，父亲还在 ICU， 一天就要上万，钱要省着用才行。取出手机。他查看一下地图上的车站，快步走过去。正值早高峰，地铁站人满为患。宁夕好不容易才挤进地铁，在转公交时又遇上堵车，一路小跑，从公交站来到民政局门口，已经是将近八点半。左右看看，并没有看到江绿。宁夕顿时心头一紧，他不会是没等到他，走了吧？宁夕小姐是吗？一位穿着西装、面目清秀的年轻人笑着迎过来：“我是江先生的助理许晨，江先生在车上等您。”宁夕暗松口气，跟着许晨一起来到路口处，这才注意到路边那辆低调又不失奢华的海蓝色魅影。许晨拉开后车门，宁夕一眼就看到坐在后座的江绿，三件套的黑色西装，越发硬的男人面色如玉。坐在后座上的江绿从头到脚都透着上位者的金贵，他正靠车座上翻手机。宁夕坐进来的时候，不经意的扫过他的手机屏幕，他似乎是在看照片，照片里是一个女孩，十五六岁的青春少女，白衣白裙。长发飘扬，和坐进车内的宁夕有七八分神似。看到宁夕，江绿将屏幕锁屏。
。宁夕没有看清照片里女孩子的脸。许晨关上车门，留在车外。江绿拿过膝盖上的文件，递给他：“这是婚前协议。”宁夕并没有意外，两人只是合作，并不是真正意义上的结婚。对方保护自己的资产，签订婚前协议无可厚非。接过文件，他仔细翻看。合同写得很清楚，他的股份婚后由江绿监管，盈亏收益还是他的。江绿并没有借机压榨他。注意到文件上乙方需要尽夫妻义务这行字的时候，宁夕翻页的手僵住。江绿斜睨着他，捏着合同，细白的手指转了转指尖，一直没点燃的烟。我可不是柳下惠，宁小姐现在反悔还来得及。如果说楚景言是一只阴险卑鄙的狼，那江绿就是狮子，霸道直接。他想要的从不掩饰。宁夕抿了抿唇，没有再看后面的内容，直接翻到最后一页，签下自己的名字，将文件递给江绿。他推开车门，走吧，去领证。和江绿结婚会不会是跳进另一个火坑？他不能确定。天宁集团是父亲几十年心血经营起来的，无论如何，他都不能让天宁集团落到楚景言那个人渣手里，哪怕是赌上他自己。拍照、填表、领证，整个过程不超过二十分钟。结婚远比宁夕想象的要简单的多。手里捏着新鲜出炉的结婚证，走出民政局大门的时候，宁夕还有种不真实的感觉。几个月之前，他和楚景言订婚的时候，还在憧憬着，毕业后和楚景行结婚，做个幸福的楚太太。谁会想到，现在他会捏着和前未婚夫死对手江绿的结婚证？真是世事无常。江绿在台阶下停住：“你去哪儿？我送你。”宁夕收回心思，不用麻烦了。像江绿这种人。时间有多金贵，宁夕很清楚。迟到半个多小时，他已经很过意不去，哪里好意思再让他送？江绿杨梅，别忘了，你现在是江太太。宁夕，差点忘了，他现在是已经结婚的人。我要回趟学校，处理一些事情。本来他已经拿到国外音乐学院的全额奖学金，到国外交流学习一年就可以直接续读深造。因为家里的事情，他放弃出国留学，必要的手续还需要去学校处理一下。江绿拉开车门。很绅士的护住车顶，刚好顺路上车。他的语气不是询问，有顺风车不坐白不坐，总好过去挤地铁。宁夕没有再矫情，侧身坐进后座。顺路，开车的许晨唇角抽了抽，自家 boss 还真是说谎都不打草稿。他们要去江氏开会，现在赶过去都要迟到，再绕到音乐学院至少要多开半小时。汽车驶向燕京音乐学院，路上有点堵车，汽车走走停停，担心迟到早饭都没吃就赶过来。宁夕的血糖已经有点偏低，头有点晕。他拉开背包，摸进夹层，结果摸了个空。早上出来匆忙，忘记带糖，一只手伸过来，骨节分明的指尖捏着一半剥开的巧克力糖。他知道他低血糖。宁夕侧脸，目光顺着那只手落到手的主人江绿脸上。这是我们的喜糖，喜糖，不过就是一场见不得人的交易。这位还挺有仪式感。宁夕自嘲的笑了笑，说的也是。在学校里，二人并没有太多交集，他怎么可能知道他低血糖的事？见他没吃糖，江绿杨梅，等我喂你。第四章，这么急着想和我圆房？宁夕哪敢？他忙着张嘴，接下他手中包好的糖，一口过去，不仅含住糖，也含住男人的一截手指。感觉到口感不对，宁夕忙着咬住糖，靠回椅背，脸上有点烫。他悄悄看向身侧的江绿，男人垂眸，注视着被他含过的手指，表情有点异样。一定是嫌弃。宁夕从包里摸出一包纸巾，扯出一张捏在手里，向江绿侧过身：“我帮您擦。”前面的汽车突然急刹，许晨忙着打方向盘，同时踩下刹车。宁夕身子一晃，失去平衡，一头跌到江绿怀里。慌乱中，他本能的伸过手撑住自己，好巧不巧，手刚好按在男人腰上，指下异样手感。这么急着想和我圆房？耳侧，男人声音很低，含着笑，几分促狭。宁夕红着脸撑起身，靠回原位。不好意思，前面突然急刹。许晨转过脸，一脸歉意：“宁小姐没事吧？”“没事。”宁夕靠在椅背上，努力装出没事人的样子。眼前光影一暗，江绿突然向他倾过身，手向他的胸前伸过来。宁夕紧张的抬眸，下意识的向后缩了缩。他不会要在车上耍流氓吧？他还在胡思乱想。男人的手掌已经伸过他的胸口，拉过安全带，利落的扣进卡扣。宁夕提起来的心落回原地，谢谢。江绿侧眸，斜眼他快要滴出血来的红脸，慢条斯理的拉了拉被他弄皱的西裤。宁夕咬着嘴里的巧克力糖，正襟危坐，假装什么也没看到。
，一只右手，却别扭的都不知道该往哪里放。好在学校离民政局不远，拐过两条街后，车子平稳的停在音乐学院大门一侧。谢谢。宁熙拉开安全带，钻出后座。等等，江绿根下车，向他伸过右手，手机解锁给我。宁熙不明所以，还是取出手机递给他。江绿操作几下，将手机递还给他。我不喜欢别人不接我电话。手机屏幕上显示着电话簿。一个新添加的号码，大刺刺占据着电话簿第一的位置，名字一栏赫然写着“老公”两个字，为了排在字母顺序第一，前面还加了一个 A。宁熙唇角抽了抽，突然有点不知道该说这位是霸道还是幼稚。我能走了吗？不能。江先生还有什么吩咐？江绿伸过两手，帮他拉紧大衣衣襟。大衣原本是廓形的款，再加上他的单薄，越显得空荡荡的。记得按时吃饭，我不喜欢太瘦的女人。还有，他抬手扶住他的下巴。抬起他的脸与他对视，以后叫老公。好的，江江绿收紧手指，杨梅。嗯，宁熙抿了抿唇，语气干巴巴的：“老老公，对不起啊，我还不太习惯。”没关系，江绿弯下身，唇凑到他耳边，多叫几次就习惯了。男人的鼻尖擦过耳尖，湿热的呼吸掠过皮肤。宁熙只觉得皮肤发紧，连头发丝都要敏感起来。我我先走了，转身。他逃也似的奔进学院大门，江绿单手插在衣袋里，站在原地，目送他的身影消失在学院大门内。转身拉开车门，坐进后座，开车。汽车向前，江绿展开手指，目光落在右手食指，手指一侧，淡淡的粉，那是凝息润唇膏的颜色，让他情不自禁的想到那个吻，还有灯光下他被他吻肿的唇。今晚所有应酬都推掉，可是助理许晨有些不确定，您晚上约了。江绿轻抚着右手食指上那抹淡淡的粉，推掉。宁熙一路小跑进学院大门，左耳还在发烫，不知道是不是他的错觉，总觉得江绿这句多叫几次，并不是让他叫老公的意思。开工没有回头见，从他在协议上签下名字开始，他就已经做好一切准备。大家都是成年人，宁熙很清楚“夫妻义务”四个字的含义。天下没有免费的午餐，华尔街投行大佬杀伐果断的很，角色可不是慈善家。怎么可能不计报酬的帮他？甩甩头发，将杂念甩在脑后。宁熙转身走向办公楼，学校内到处都拉着音乐节的相关横幅，路侧还摆放着宣传路牌。宁熙停下脚步，这些天只顾着忙家里的事，他差点忘了，已经是学校一年一度的音乐节。现在这种时候，系主任肯定在学校礼堂参加活动。宁熙转身走向礼堂的方向，礼堂外面人来人往，校乐团演出是音乐节的重头戏。按照惯例。学校会邀请音乐界名流和记者出席，家长们也会赶过来给自家孩子摆场。管弦乐器主任白主任正在与一位学生家长说话，看到他有点意外地迎过来：“小西，你怎么来了？”按照正常程序，他现在应该已经去国外读书才对。宁熙简单将事情说明：“我想留在国内照顾爸爸，出国交流学习的事情，你能帮我取消吗？”天宁集团的事闹得全城皆知，白主任也知道宁家的情况。尽管觉得他放弃这个出国名额有些惋惜，还是很爽快的答应下来。好，你放心吧，我会帮你安排好。下周你正常来上课就行。还有，宁熙轻咳一声，如果学校有什么盈利性演出，我也可以参加。眼下，除了保住天宁集团，他最重要的事情就是赚钱。白主任笑起来，好好好，没问题。马上年底活动多，我正愁缺小提琴手呢。远处有老师喊白主任过去，小西啊，别想太多。人生起落在所难免，白主任温和地拍拍他的肩膀，有什么需要我帮忙的，尽管开口。对戏里这位小提琴才女，白主任一向也很爱惜。这些天见过太多白眼，白主任的善意让宁熙很是温暖。谢谢白主任，那您忙。道别白主任，宁熙快步走出小礼堂。哟，这不是宁大小姐吗？台阶下传来阴阳怪气的声音。第五章，我等你哭着回来求我。参加演出的校乐团成员正结伴走过来。说话的正是走在最前面的女生，楚景年的妹妹楚景辰。宁熙与楚景辰都是管弦乐系的学生，同样是学小提琴。之前宁熙在的时候，楚景辰永远都是二席。现在宁熙要出国留学，楚景辰才终于有机会做到校乐团首席小提琴手的位置。第一次拉主音的楚景辰一脸春风得意。宁熙还要去医院探望父亲，懒得理会楚景辰，迈下台阶要走。站住！楚景辰伸手拦住他。宁熙，我告诉你。识趣的话，你就赶紧离开我哥，别老缠着他。他缠着楚景言，宁熙怒极反笑：“好啊，
，那你就回去告诉你哥，让他以后离我远点，装什么清高大小姐。楚景辰冷哼，我哥没有和你退婚，是他太善良，心太软，你可别没有自知之明。楚景言太善良，心太软。宁熙冷笑，将宁家害得家破人亡，还想控制他，他可真是心太软了。台阶上过来给妹妹捧场的楚景言，刚好从车上下来，看到这边的情况，急步奔上台阶。小陈，你不许胡闹，哥。楚景辰一脸不以为然，我哪说错了？他现在哪里配得上你？没错，是我高攀不起。宁熙扬起声音：“既然你来了，那我就把话说清楚。”楚景言，我们解除婚约。他原本就想要找个机会退婚，现在刚刚好。四周不少学生和家长都围过来，怎么回事？这是谁啊？管弦乐系的宁熙，你们没看新闻？宁家这次是彻底完了，落魄就退婚，楚家可真是势利眼。你们胡说什么？楚景辰扬起声音。大家听清楚，这可是宁熙要和我们楚家退婚，可不是我们楚家毁约。闭嘴！楚景言沉声呵住妹妹，拉住宁熙的胳膊，一脸情深。小溪，我是真心爱你的，不管宁家什么样子，我对你的心都没变过，我一定会帮你渡过难关的。来参加音乐节的不少都是燕京有头有脸的人物，宁熙当着这么多的人面退婚，传出去不光是他，连楚家都要跟着丢脸。更何况现在天宁集团局面未定，他必须稳住宁熙。哇！好痴情啊！是啊，现在的这样的好男人可难找了。演，继续演。宁熙拧着眉，凝视着男人的脸，怎么也想不通，他是怎么做到心安理得的说谎的？那些曾经的海誓山盟，他说出来的时候，他怎么就没有发现他的虚伪呢？他真是蠢，爱我。宁熙握紧手指，抬起脸。那我们现在就去领证结婚，你敢吗？领证结婚就意味着要和他一起分担宁家的债务。这当然不是楚景言真正想要的。小西，我，楚景言垂下睫毛，迅速思考着对策。怎么，演不下去了？宁熙一把甩开他的胳膊，那就别在我面前演情深装好人。从现在起，我和你，和你们楚家再也没有半点关系。宁熙，男人今天后的眼睛里染上冷色，这么对我，你会后悔的。终于，他撕下自己伪善的面具，后悔。宁熙从包里扯出订婚戒指。用力砸在楚景言脸上，我最后悔的事情就是当年瞎了眼，和你这个人扎在一起。转身，他大步冲下台阶，鼻子酸涩，眼圈好热，好疼，喉咙堵得几乎要无法呼吸。他握着拳，昂着头，骄傲的将后背挺得直直的。他不要让任何人，尤其是楚景言，看到他的半点狼狈。楚景辰斜睨着宁熙的背影，不屑的撇撇嘴：“哥，你理他做什么？他退婚不是更适合？你懂什么？”楚景言没好气的甩开妹妹的胳膊。现在他已经是天宁最大的股东，可是不拿到宁熙手里的股权，楚景言还是有点不放心。万一他将股权卖给别人，说不定会有什么变数。在天宁集团，他苦心经营，一路从实习生爬到现在的位子，好不容易才将宁家父子踢出局。楚景言当然不允许再出岔子。助理捡起地上的钻戒，送到楚景言面前，将戒指抓在手里。楚景言注视着宁熙渐远的背影，一点点地握紧手指。宁熙。我等你哭着回来求我。第一医院，宁熙赶到 ICU 病房门外的时候，主治医生白主任刚好从其他病床查床过来。宁熙快步迎过去，白主任，我爸他怎么样？白主任摘下口罩，走吧，我们到办公室谈。两人一前一后来到办公室，白主任很客气的请他入座，拿过一瓶矿泉水递到宁熙手里。宁先生的情况还是不太稳定，不过我有一个好消息要告诉你。白主任安慰的向他一笑，我已经将你爸爸的病历。发给我在国外求学时的导师汉斯教授，他是神经学领域的专家。如果你有兴趣，可以请他为你爸爸会诊手术。太好了，宁熙一脸感激。白主任，谢谢您。不过，白主任顿了顿，你也知道，宁先生现在的情况根本不可能转院，只能请对方过来会诊手术。国外的医生手术费很贵的，酒店、机票这些都要由你来负责的。你还是仔细考虑一下。不用考虑，只要能救我爸爸，多少钱我都付。宁熙转了转手中的矿泉水瓶，您能大概告诉我一个数字吗？手术费再加上其他的费用，保守估计要五十万，这还不包括后期的治疗。而且白主任隔桌注视着宁熙，也是有些不忍心。你也知道的，手术有风险，谁也无法保证治疗结果。只要有 1% 的希望，我都不会放弃。宁熙站起身，郑重地向白主任鞠了一躬。钱的事情我来想办法，联系医生的事就拜托您了。母亲去得早，是父亲一手。将他和哥哥拉扯大，只要父亲还有一口气，他就不会放弃治疗，否则他没有办法向哥哥交代，也没有办法向自己交代。
。白主任忙着将他扶起来，这个你放心，我们一定会尽力的。那我能去看看爸爸吗？当然。白主任将他带出办公室，交代护士为他穿好无菌服。护士帮宁熙做好消毒工作之后，将他带进 ICU 病房。病床上，宁志远面色苍白如纸，呼吸都几乎轻得听不到，只有监护仪上跳动的数字证明他还活着。伸过手掌，轻轻握住老人家宽厚的大手，贴到自己脸上。宁熙强忍眼泪：“爸，您放心吧，哥哥和我都很好，我一定会帮你守住天宁。你答应我，不许放弃，一定要坚持下去，快点好起来。等哥哥回来，你们一起去看我的专场音乐会。你答应过我的，不许食言。”病床上，宁志远沉默无声，回应他的只是心脏监控仪发出的嗡鸣。爹，爹，爹。第六章，没有挑剔的资格。爸，握紧父亲的手掌，宁熙哽咽着，再也发不出任何声音。宁小姐，探视时间到了。小护士有些不忍心的碰碰他的肩膀。宁熙心下不舍，却也只能硬着心肠离开。宁志远在 ICU 病房有医护24小时照顾，他留下也没有意义。现在最重要的事情是去筹钱。哥哥宁晨入狱后，家里的资产已经被法院冻结，他私下名下的债券只够交法院对宁晨的罚款。首饰、包包。能卖的全卖掉，也不过是勉强支撑父亲 ICU 的费用。手术费五十万，再加上后期治疗，至少还需要一百万。这么多钱，他从哪里弄？注意到路边背着小提琴走过的孩子，宁熙心中一动，看一眼窗外的车站，宁熙急急起身，挤下公交车，来到当年购琴的雅音琴行。经理是认识他的，客气的将他带到自己的办公室。宁小姐，这次想买什么琴？我不是来买琴的。宁熙歉意的扬扬唇角。我之前从这里订购的那把琴，您应该还记得吧？咱们琴行有回收业务吗？我们不做回收的义务。不过，如果您真的想卖，我们可以帮您代售，然后收取一部分费用。好，那我明天就把琴拿过来。宁熙感激的向对方一笑。另外，如果有合适的工作，也希望您帮我推荐。我的技术您是知道的，家教、演出、配乐、录音都可以，只要能赚钱，我什么活都接。雅音琴行里除了卖琴，也做培训和演出经济的义务。宁熙拿过奖。圈子里也算是小有名气，以前经理就找过他几次。那时候的宁熙还是宁家大小姐，从来没有接过。听说他肯下海赚钱，经理一脸欢喜。没问题，以后有机会我给您多推荐。经理客气的将他送出店门。演出结束的楚景辰刚好和两位同学过来看琴，注意到宁熙，他向同伴摆摆手，转身走过来迎住琴行经理。刚刚那个女孩子来做什么？楚景辰也曾经来琴行买过琴，经理知道。他是大客户，笑着说明：“哦，他也是小提琴手，是来我们这里找工作的。对了，他有一把意大利的手工小提琴，做工原料都是一流。您要是感兴趣，我可以让他拿过来看看。”这位小姐急着出手，价值好商量。宁熙用过的二手货，他才不要。不过，找工作，琴我只要新的。不过，工作的话，楚景辰坏笑，我刚好需要一位小提琴手，是吗？那太好了。经理笑着抬起右手，请。咱们到办公室谈。此时此刻，宁熙正在老宅的琴房里收拾唱片。宅子里的画作、古玩等贵重物品，银行都已经记录在册。他能带走的，除了自己的琴，就是一些相册、衣服、唱片之类的私人物品。宠女如命的宁志远，特意为他布置一间琴房，既可以练琴，又可以摆放他收藏的黑胶唱片。宁熙从小痴迷小提琴，知道他喜欢唱片，父母和哥哥经常会帮他买几张回来。十几年的积累。架子上的黑胶唱片足有几百张，五六个大纸箱都塞得满满的。将那张他最爱的唱片放进唱机，宁熙轻轻按下开关，音乐声瞬间充满房间。宁熙取过架子上的小提琴，打开琴盒，仔细为琴弓上好松香。这把琴是12岁生日时母亲送给他的礼物。当年母亲还开玩笑说，希望有朝一日看到他用这把琴在维也纳黄金厅兴趣半个人音乐会。现在他却连一把琴都保不住。想起幼时。一家人一起开家庭音乐会的过往，宁熙终于控制不住，握着琴弓落下泪来。手机铃音突兀响起，宁熙回过神来，忙着关掉唱片机，将电话接通。宁小姐，我这边有一个工作，一个私人生日宴会演奏，报酬是一小时一千。宁熙吸吸鼻子，努力控制了一下情绪。经理看他没出声，只当他是不喜欢这种低级工作。我也知道，这种工作对您来说有点不够高端。您要是不想接。宁熙努力不让自己的声音显出异样，我接。现在的他已经没有挑剔的资格。好，那我把时间地点发给您。挂断电话，宁熙认真洗个澡。
换上一套适合出席宴会的小礼服裙。妈妈，对不起。捧过桌上保养好的秦庄敬秦和，他抿着唇，盖好盒盖。眼下没有什么比保住父亲的命更重要。抓起小提琴，宁夕快步下楼。七点钟，他准时赶到宴会地址——城南最大的娱乐场所——夜色 KTV。三楼 VIP 包厢外，宁夕敲开房门，震耳欲聋的音乐声扑面而来。开门的男生看到他，眼睛都直了。宁夕清晰口气：“您好，这是顾先生的生日会对吧？我是来演奏的小提琴手宁夕。”男生回过神来，示意他进来，抓起手中的话筒送到嘴边：“荣哥，你请的美女小提琴手来了。”一嗓子，所有人齐刷刷向宁夕的方向转过脸。坐在小吧台前喝酒的生日会主角顾清荣捧着酒杯转过脸。他抬起右手，立刻有人关掉音乐，整个包厢内瞬间安静下来。起身走过来，上下打量宁夕一眼。顾清荣舌尖顶顶侧腮，笑了。哟，我说是谁？这不是宁家小公主吗？宁夕仔细看他一眼，这才认出眼前这个头发染成奶奶灰的年轻人，是初中时曾向他表白被拒的同班同学顾清荣。一身亮丽衣裙的楚景辰捧着一杯鸡尾酒走过来，这是我送给荣哥的生日礼物。怎么样，荣哥，喜欢吗？哇，今晚荣哥有福了，小陈，这种礼物你怎么不多送几个？几个男生嘻嘻哈哈的起哄，看到楚景辰，宁夕立刻就猜到这是对方故意做的局。当年顾清荣向他表白时，他随手将信丢掉，却被人别有用心的将情书粘到学校公告栏，全校议论，校长点名批评，顾清荣沦为全校笑柄。自那之后，顾清荣就恨他，恨得要死。之前宁家家大业大，顾清荣不敢招惹。现在他落魄如此，对方怎么可能放过他？抓紧小提琴，宁夕转身想逃，楚景辰小跑过来挡住他的去路。对上宁夕的眼睛，他唇角弯起，露出冷笑。第七章，全脱了一百万，看看你们把我们宁大小姐吓着。楚景辰假装亲昵的扶住宁夕的肩膀，将他拉回吧台前。我来介绍一下，这位可是我们燕京音乐学院的高材生，拿过全国比赛大奖的哟。人家可是来工作赚钱的。楚景辰特意加重“工作赚钱”这几个字的语气，因为知道宁夕与顾清荣认识，大家还以为是他请来的客人，有所收敛。听说宁夕是来工作赚钱，顿时放肆起来，是吗？那让宁小姐给我们拉一段呗，就是给咱们荣哥拉一个小蛮腰。这个我知道，某音可火了，就那个左右动动，前后动动，嗯，不够，再来一次那个。男生坏笑着，暧昧的做一个顶垮的动作，四周众人哄笑出声。我看行，荣哥保证喜欢。对不起。宁夕甩开楚景辰的胳膊，我只会演奏古典乐，不拉琴也行。楚景辰拿过一个男生的酒杯，捧到他面前。咱们可是高中同学，今天荣哥生日，你怎么也得敬荣哥一杯吧？我是来工作的，不是来喝酒的。宁夕推开杯子，转身要走，众人哪会给他机会，立刻一拥而上，将他围住。拜托，您太也不给荣哥面子了吧？就是，让你拉琴不拉，喝酒也不喝，你什么意思啊你？出来赚钱还装什么清高？碰！顾清荣将杯子落在桌子上，大步走到宁夕面前，伸过右手，一把夺过他的小提琴，后退两步，靠到吧台上。顾清荣一抬下巴，倒酒。旁边早有好事者将杯子摆开，将酒瓶里的烈酒一口气倒满三杯。想赚钱是吗？顾清荣将小提琴往吧台上重重一放，手掌威胁的按在琴盒上，向酒杯一抬下巴。一杯一万，你喝几杯，我给你几万。这三杯都喝了，我就让你走，否则。今天你休想出这个门！楚景辰靠在吧台一侧，抓着手机，笑得一脸促狭。宁大小姐，宁家小公主，哼！这次他就看看宁夕怎么哭。宁夕看一眼四周，小提琴还在顾清荣手上，房间里都是顾清荣的狐朋狗友，还有几个挡在门口。这酒不喝，他肯定是走不了。清晰口气，他迈步走过来，站到吧台前，一杯一万，一万，喝了我就能走，能走。是男人就说话算数，抓过桌上的酒杯，宁夕扬颈，将酒灌到嘴里，酒水又苦又涩，每一口都像刀子割过喉咙，火一样将胃烧得生疼。强忍着不让自己吐出来，他伸手抓过第二杯，一杯，二杯，三杯，一口气将三杯酒喝完，将酒杯落在桌子上。宁夕抬起左手，将手机打开二维码，伸到顾清荣面前，三万转账，一万块能让父亲在 ICU 多住一天，三杯酒。死不了人，所有人都愣住了，包括顾清荣。谁也没想到，这个看上去乖乖巧巧、说话温温柔柔的女孩，竟然真的把三杯酒一口气全喝了。
。怎么？宁夕抬起右手，用手背抹一把唇角的酒水，不是男人。顾清荣尴尬的看看左右，掏出手机。宁夕趁机抓过自己的小提琴，大步逃向门口，被他气势所迫，一众二世祖谁也没敢贸然动作。眼看着他就要走到包厢门口，顾清荣反应过来，拦住他。站在门口的几个家伙立刻将门挡住。宁夕转过身，将小提琴护在胸口。咱们说好的，喝完酒就让我走。顾清荣从吧台上跳下来，狞笑着走到他面前，凑到他耳侧：“当年你让我在全校师生面前出丑，你以为我会轻易放过你？”直起身，顾清荣暧昧的扫一眼他的细腰：“你不是想赚钱吗？我再给你一个机会，脱一件衣服，我给你十万，全脱了，一百万。哇，这个我喜欢。”包厢内瞬间一片尖叫声、口哨声。宁夕咬着后牙，脸涨得通红。顾清荣，你别太过分了。过分？顾清荣一把将他扫到沙发上，捏住他的下巴。老子还有更过分的呢！头一低，他就向宁夕的嘴亲过来。宁夕用力挣扎，酒气扑面而来，男人的唇黏糊糊的落在脸上。没有人帮他，所有人都在笑，还有人拿出手机拍照。宁夕拼尽全力将顾清荣推开，手指碰到不知道是谁丢在沙发上的酒瓶，他一把抓紧，用力砸过去。砰！酒瓶砸在顾清荣头上，碎片四溅。荣哥，顾少！众人惊呼着冲过来，扶住顾清荣，滚开！顾清荣甩开旁边的同伴，抬手抹一把额下的血水。明夕，你他妈找死！缩在沙发上，明夕一发散乱，两手紧紧抓住沾着血的半截瓶颈，一对眼睛通红。谁敢过来，我和他拼命！嗡！落在地上的背包里，手机再一次震动，屏幕上。显示着来电人的备注名，哎，老公，锦江大厦顶楼餐厅。江绿皱着眉，再一次拨通宁夕的电话。对不起，您拨打的电话无人接听。耳机里再一次响起同样的提醒音。一个小时，九个电话，他竟然一次都不接。宁夕，你有种！江绿咬了咬后牙，再一次按下重播键。这是你最后的机会。这一次，电话终于接通。你最好给我一个不接电话的理由。男人的声音。每一个都是从牙缝里挤出来。您是宁夕的老公是吗？电话里并不是宁夕的声音，而是一个陌生男人的声音。男人，他和别的男人在一起。你是谁？江绿的声线凌厉起来。宁夕的手机怎么会在你手里？这里是城关区派出所，我是值班民警。你老婆出事了，你马上过来一趟。派出所？他出事了？江绿心脏抽紧，抓着手机，豁得站直身，起得太猛，男人的膝盖。重重撞在餐桌上，餐桌上的杯盏餐具一阵叮当乱响，顾不得理会膝盖的疼，江绿一路飞奔冲出餐厅大门。先生，您的大衣！服务生抓着他寄存的大衣追出来。江绿已经冲进电梯，第八章露出纤细的腰背，海蓝色魅影，风驰电掣的冲进城关镇派出所。江绿跳下车，冲进大门。宁夕在哪儿？一位工作人员向后一指，江绿冲进审讯室，一眼就看到抱着膝蹲在角落的宁夕。秋夜寒凉，他身上却只有一件单薄的白色小礼服裙，裙衣和手臂上大片的血水和污渍，触目惊心。嘻嘻，江绿冲过来，扯下西装裹到他身上，他小心地拨开他散乱的长发。伤哪儿了？他没事，是把别人打伤了。负责询问宁夕的工作人员摇摇头，真是人不可貌相，挺年轻，挺文静的小姑娘，下手还挺狠。伸过小手抓住江绿的胳膊，宁夕抬起脸，是他们。他们欺负我，我才动手的。真的，我我没撒谎。我知道。帮他拉紧西装外套，江绿弯身将宁夕从地上抱起来，转身就走。事情还没处理完，你不能带他走。工作人员还要阻止。许晨已经带着律师及时赶到。这是宁小姐的律师，相关手续都已经办好，所有后续事务由我们来处理。没有再理会众人，江绿径直将宁夕抱出大门。被夜风一吹，他不由打个寒战。本能地向江绿怀里缩了缩，收紧手臂。江绿加快脚步迈下台阶，将他安顿在副驾驶座上，扣好安全带。他小心地调整一下松紧。酒意上头，宁夕根本没有认出他是谁，只是下意识地抓着他的胳膊，重复着：“我真的没没撒谎，是那个顾清荣强吻我，我才动动手的。”听到“强吻”两个字，江绿伏在椅座上的手指猛地收紧，深呼吸几次，他抬起手掌。扶住他的肩膀，我相信你，没事了，我们回家，回家，对，回家。听到“回家”两个字，宁夕紧绷的神经终于放松下来，松开他的手臂。
靠在椅背上，帮他拉紧西装外套，将绿绕道驾驶座上坐下，拧着眉将车子启动。注意到女孩子露在裙摆外的小腿，他伸过右手打开空调暖风。海蓝色魅影驶出大门的时候，另一辆黑色奔驰刚好驶进来，两车擦肩而过。黑色奔驰在台阶下停住，楚景言带着律师一起钻出车门。律师交涉过之后，很快就将楚景辰带出来。将楚景辰送到车边，律师简单向楚景言交代一下事情经过。宁夕把过生日的顾清荣头打破了，小姐只是目击者，没什么事。楚景言皱眉，看向一旁的妹妹：“你干的。”宁夕和顾清荣的事情，楚景言很清楚。宁夕是绝对不可能去给顾清荣庆生的，除非有人故意做局。没错，楚景辰不以为意的撇撇嘴：“谁让他当着那么多人的面退婚，让咱们楚家丢脸的？我就是给他一点小教训。”啪。一记耳光狠狠抽在楚景辰脸上，律师都吓了一跳。你，楚景辰捂着被打疼的脸，泪汪汪看向自家哥哥：“你打我做什么？打的就是你这个蠢货！你知不知道天宁集团还有 10% 的股份在宁夕手里？”抬起右手，楚景言用力扫他一把：“愣着干什么？还不上车？”律师低着头拉开车门：“什么股份？我看你根本就是假戏真做，爱上他了。”楚景辰冷哼一声，坐进后座。楚景言还要发作，律师及时拦住他。楚总，小姐还是个孩子，您何必和她计较？强压怒意，楚景言转身迈上台阶。你跟我进去，把宁夕保出来。宁小姐不在里面。律师追过来，刚刚我已经打听说，她已经被家属带走了。家属？楚景言怔住，什么家属？宁母早逝，宁父住院，宁晨人在监狱。宁家现在只有一个宁夕，她还有什么家属是她不知道的？这律师摇头。不太清楚，那就去给我查清楚。楚景言皱起眉，我给你钱，不是让你告诉我不知道。坐进后座，楚景言重重摔上车门，侧眸扫一眼妹妹，以后不许再针对宁夕，听到没有？男人的脸阴沉如暴风雨前的天空。楚景辰缩缩身子，揉了揉肿起来的脸，没敢再嘴硬。知道了。海蓝色魅影停在宁家老宅门前的时候，宁夕已经靠在椅背上睡着。江绿下车，扣扣房门，别墅内暗着灯。并没有他想象中的佣人回应，无奈他只能回到车上，从宁夕的包里摸出车钥匙，将门打开，将他抱到二楼卧室，为他喝下大半杯温水。江绿从浴室取来热毛巾，捧起他沾着血的手掌。口袋里手机震动，江绿取出手机，单手送到耳边，说：“江总，事情已经问清楚了，是那个姓顾的喝多乱来，宁小姐出于自保才动手的。”许晨的语气里满是愤恨，这个混蛋敢负宁小姐，还想和咱们和解。真是痴人说梦！我已经和律师说了，拒绝和解，让这孙子好好在里面蹲几天。江绿垂着脸注视着面前的宁夕，现在女孩子已经安静下来，垂着长睫毛，像只受到惊吓的小动物，缩成小小的一团。江绿眯眸，眼睛里染上冷色，让他出来。许晨一怔，不是，就这么放过他，也太便宜这小子了吧？就算江绿和宁夕结婚，只是为了天宁集团，可是不管怎么说，宁夕都是他名义上的太太。许晨哪里咽得下这口气？捏着湿毛巾，温柔的拭掉女孩子手背上的血污，凝视着她手背上那道浅浅的划痕。江绿缓缓开口：“我要她进医院，这种事情顾清荣最多被拘留几天，那才是便宜她了。”许晨沉默两秒：“我知道了。”将手机扔在一边，江绿仔细帮宁夕把手脸擦拭干净，抬手将她脸上的乱发理开。江绿凝视女孩子的睡颜片刻，大手伸过去将宁夕撑成半坐的姿态。他伸手捏住她的小礼服裙拉链，一把拉开，轻薄的裙衣自然分开，露出女孩子纤细的腰背。第九章，我的衣服是你脱的。江莲转到一边，帮宁夕把满是血污的裙衣脱下来。江绿顺手扯过被子盖到她身上，将宁夕的裙衣和她的外套一起丢进垃圾桶。江绿轻进两手出来，轻手轻脚的帮他把台灯拧暗，目光落在女孩子沉睡的侧脸。男人视线一致，昏暗的灯光下，女孩子的五官越显得柔和美好。粉嫩的唇，微分，那姿态如同锁吻。江绿低下头，在他额上轻轻吻了吻。晚安，帮他仔细掖掖被角。他起身要走，爸，别走。宁夕侧身抱住他的胳膊，因为翻身的动作，他的大半个肩背都露到外面，胸口处春风半露。江绿眸光一暗，伸手拉过被子，将他重新盖好。松手，就不。女孩子不但没松手，反而越发抱紧他的胳膊。我要爸爸陪我睡，爸爸。江绿，我不是你爸，爸爸别走，抱着他的胳膊。宁夕孩子似的软软撒娇，妈妈不在了，我
，我一个人害害怕，魔人精。江绿皱眉吐槽一句，到底还是坐到床侧。那天晚上，宁夕做了一个梦，梦里又回到小时候，爸爸哄他睡觉，他抱着爸爸的腰，怎么也不肯撒手，非要他陪他一起睡。爸爸被他缠得没办法，只好躺到他身边搂着他。爸爸的胸口好宽阔，又温暖又安全，没有噩梦，没有失眠，一觉到天明。这是自父亲出世，宁家落魄之后。宁夕睡得最安稳的一晚，清晨时分，他睁开眼睛，看到的是一只手掌，那是一只男人的手掌，而他正枕上对方手臂上，那只手皮肤白皙，骨节分明，手背上血管微微突出，有种无法形容的性感。男人，原本还有些混沌的神经瞬间清醒过来，宁夕猛地坐起身，看向身后，晨光透过窗帘，将房间内映得一片朦胧，一身黑衣的男人侧着身，睡在大床一侧。长腿还有一半悬在床外，江绿，他怎么会和他睡在一起？难道？宁夕低头看一眼胸口，一把将被子扯过来裹到身上。被他惊醒，江绿皱着眉睁开眼睛，坐起身揉揉被他压麻的胳膊。醒了，我的衣服是你脱的。江绿站起身，居高临下的俯视着他。不然呢？宁夕，趁人之危耍流氓，他还有理了。下次不必麻烦江总。下次，弯下身。江绿将两手撑在他身侧，近在咫尺地对上他的眼睛。宁夕，你听清楚，昨晚那样的事情，我不允许再有第二次。大半夜被揪到派出所捞人，像他这样的人，肯定是觉得很丢脸。宁夕垂下睫毛，放心，我不会再给江总添麻烦。添麻烦？江绿拧眉，注意到女孩子颈侧的淤青，江绿努力压住怒意。我在楼下等你。拎起地上的西装外套，江绿大步走出卧室，听着他脚步声渐远。宁夕跳下床，扯过一条毯子裹在身上，到浴室迅速洗个澡，抓过浴巾擦擦头发上的水，不经意的扫过垃圾桶。他一眼就看到里面扔着他的小礼服，还有一件男士西装外套，裙子上不光有血迹，还有他醉酒后吐出来的秽物。所以，这才是他帮他脱衣服的原因。宁夕在男女之事上没有经验，但是毕竟是成年人，也知道是怎么回事。仔细想想，刚刚他醒过来的时候，江绿穿着衣服。他的内衣也还在身上，刚刚洗澡的时候也没有发现身体有什么异样。对方将他从派出所捞出来，照顾他一晚上，却被他误会成流氓。宁夕一阵汗颜，转身他快步下楼。客厅里，江绿正站在落地窗前抽烟，听到脚步声，江绿抬手将刚点燃的烟按灭在烟灰缸里。宁夕从楼梯上走下来，在他面前停下脚步，他一脸歉意：“对不起，刚刚误会你了。还有，谢谢你昨晚照顾我。”女孩子。只裹着一件白色浴袍，长发还湿着，丝丝缕缕的搭在肩头，有几丝黑发顽皮的钻进衣领，越显得领口里皮肤白皙如雪。想到昨晚惊鸿一瞥的春光，江绿喉结滑动两下，别开目光，他语气散漫，所以感动的想以身相许。好好一个男人，偏偏长张嘴。宁夕又羞又气，我才没有。每到秋冬，他的喉咙都会比较敏感，被烟味呛到，宁夕只觉喉咙发痒。控制不住地咳嗽两声，没有。江绿抬起右手，扇了扇半空中未散的烟雾。是谁昨天晚上抱着我不撒手的？这么说，昨天不是做梦。他抱着的不是爸爸，是他。我，宁夕的脸疼的烧起来。我，我只是喝醉了，不想以身相许，就别一大早穿成这样，在我面前晃。江绿抬起右手，用纸杯帮他抹掉额上淌下来的水珠。男人早上的时候很危险的。流氓！宁夕心头的那一抹小感动。瞬间化为气恼，一把拍开他的手掌，他转身奔上楼梯，目送他的背影消失在楼梯上。江绿扫一眼落地窗外停下的车子，走过去拉开厅门。助理许晨刚好迈上台阶，一手提着宁夕的小提琴，一手提着装着早餐的纸袋，将他引进餐厅。江绿接过他手里的外卖纸袋，将早餐摆在餐桌上。事情办妥了，您放心吧。许晨坏坏一笑，那孙子至少要在医院躺一个月，这次咱们也算为民除害了。江绿穿好外套，坐到桌边，慢条斯理的用勺子搅着碗里还冒着热气的红豆粥。你先去公司，我晚一点过去。许晨刚走，楼梯上宁夕就急匆匆跑下来，左手提着外套，右手抓着背包，他一副准备出门的匆忙模样。过来，江绿将良好的粥放到他的位置前，陪我吃饭。不行，我必须现在去一趟派出所，我有重要的东西还没拿回来。宁夕奔进门厅，匆匆忙忙的拿下鞋子。刚刚换衣服的时候，他才想起来他的琴还在派出所，那可是母亲送给他的，要给爸爸保命的东西
，无论如何他也要找回来。江绿抬起左手，这个，第十章亲在他的唇角。宁夕转过脸，看到他手中他的小提琴盒，眼睛一亮，小跑过来，从他手上提过琴盒。他打开盒盖，将琴取出来，仔细检查一圈，确定琴身完好，没有半点损坏。他大松口气，将琴抱到怀里，一脸感激的看向江绿。刚要开口道谢，江绿已经抢先一步。现在。能吃饭了吗？将琴收好放到一边，宁夕在他身侧坐下，视线扫过桌上的早餐。福井记的流沙包和红豆粥，竟然是他最爱的早餐。没想到他一个大男人也喜欢吃这些甜食。宁夕捧起粥碗，盛一勺粥送到嘴里，蜜枣的甜混合着豆香米香，久违的味道。自从家里落魄，他已经很久没吃过这家的早餐。那里的价位已经不是现在的宁夕能承受的。粥的温度刚刚好，不烫嘴又足够温暖，喝到胃里。暖洋洋的舒服，醉酒之后难受的胃似乎一下子舒服不少。捧着粥碗，宁夕转过脸，语气郑重：“这次我欠你一个人情，他们只是契约婚姻而已，他并没有照顾他，帮他处理这些杂事的义务。”江绿抬眸，黑沉沉的丹凤眼，深深看他一眼。男人的眼神太过复杂，宁夕没看懂，但是直觉告诉他，他似乎有点不高兴，大概是嫌他话多吧。宁夕不想惹对方不高兴。捧起粥碗，认真吃饭，没有再出声。江绿夹起一只流沙包，只咬了一口，就皱眉放回碟子。桌子上的粥，他也是一口没动。宁夕看在眼里，扬扬眉，明明是他买的，又不吃，这些霸道总裁的心思，他真是搞不懂。口袋里手机震动，江绿取出手机，将电话送到耳边听了几句，将电话挂断。公司还有事，我先走一步。见他要走，宁夕心头一松。好，这么盼着我走，宁夕。他表现的这么明显吗？当然不是。宁夕轻咳一声，违心的撒个小谎：“我只是不想影响到你工作。”江绿看破他的小心思，没有揭穿。宁夕主动站起身，将他送到门厅。房门打开，清冷的秋风立刻吹进来。看他身上只有一件单薄的黑衬衫，宁夕想起垃圾桶里那件男士西装，心中一动：“你等我一下。”转身，他快步上楼，从衣柜里取出一件花灰色男士羊绒大衣，小跑下来送到他手里。这衣服我原本是买来送人的，外面天凉，您要是不嫌弃的话，就凑合穿一下吧。江绿的视线扫过他手中的大衣，送给楚景言的，好心当成驴肝肺，爱穿不穿。宁夕沉着小脸，准备将衣服收回来。事实上，衣服是他给哥哥买的，原本是打算当生日礼物送给他。现在宁晨人还在监狱，自然也穿不着了。江绿大手伸过来，将衣服夺过去，穿到身上。他身高腿长。是天生的衣服架子，衣服大小刚好，配上他的黑衬衣，帅气如时尚杂志的模特街拍。注意到衣领处还挂着标签，宁夕主动拿过剪子帮他剪掉标签。好了，在他退开之前，江绿伸手扣住他的细腰，低头凑近他的脸。江太太是不是忘了什么？什么？妻子送丈夫出门的时候，应该给丈夫一个告别吻，说老公再见。男人的语气几分玩笑，几分不羁，黑沉沉的眼睛笑得微弯。格外的撩人，只想快点送走这个瘟神。宁夕抬起脸，敷衍的想要亲一下他的脸。江绿脸一偏，他的唇正亲在他的唇角，心脏重重一跳。宁夕慌乱的逃出他的怀抱，退回门厅，一把关上门。再见。门外，江绿转转纸上勾着的车钥匙，笑了笑，转身迈下台阶。宁夕站在门内，小心脏还在突突直跳。嘟嘟嘟，房门再次被人敲响。只当是江绿去而复返，宁夕没好气的拉开门：“你有完没完？”门外站着和他一起长大的闺蜜左依依：“怎么不欢迎啊？”“不是，我还以为又是推销的。”宁夕掩饰一句，将他让进门厅：“依依，这次又要麻烦你了，和我还客气什么？”左依依白他一眼，随手将包丢在沙发上：“东西呢？在楼上，我都打包好了。房子今天银行就要查封，宁夕已经打算好搬到学校宿舍住，一来省钱。”二来上学也方便，只是那么多唱片和东西，宿舍里根本没地方放，他只好求救于左依依，将东西暂时寄放在他那儿。两个一起上楼，将打好包的东西搬到楼下，装进左依依开车的商务车。十几个大箱子，两个小姑娘都是累得满头是汗。宁夕拉开冰箱，想要帮他拿瓶饮料，才发现冰箱里空空如也。这些天忙于琐事，他甚至都没有时间去购物。没事，我车上有水。左依依从车上拿来两瓶饮料。打开一瓶，递给宁夕，干脆你也和我一起回家住算了。不用，我住学校宿舍，上课吃饭也方便。
也好。左一一点点头。不过，楚景言那个混蛋不会又去纠缠你吧？没事。宁夕摇头，我已经把和楚家的婚事退了，不想让左一一担心。宁夕并没有说明江绿的事。左一一的爸爸最近刚刚将小三和在外面养的私生子接回家，左家现在也是一堆烦心事。宁夕并不想让好朋友再为自己的事情担心。以左依依现在的能力，也帮不了他。说出来也不过是平白心烦罢了。那就好。那个混蛋，左依依一脸愤恨，本来就配不上你，不想再提这些让他伤心。左依依迅速转移话题，你听说了吗？顾清荣就是上学的时候给你写过情书那个，被人给废了。宁夕一惊，什么时候的事？就是昨天晚上，听说那货刚从局子里放出来，就被人堵住，打断一条腿，粉碎性骨折，就算是好了，只怕也要落下残疾。谁干的？谁知道？那人扎仗着有家里有俩臭钱，欺男霸女，什么坏事没干过？这次肯定是得罪了什么狠角色，左依依一脸快意。我要是知道是谁，我肯定要请这位英雄喝一杯，感谢他为民除害。宁夕脑海中闪过江绿的脸，不过很快又否定了这个想法。那个人怎么可能帮他出头？对了，想到一件事，左依依紧张的抓住他的胳膊。我昨天晚上听我爸他们聊天，将家小恶魔从国外回燕京发展，你可一定要躲着点。当年江绿和楚景言那一家，不光学校。整个燕京城上流圈子都闹得沸沸扬扬，左依依难免有点担心，因为宁夕和楚景言曾经的关系，江绿会对宁夕不利。毕竟现在的宁夕已经不是从前的宁夕。躲！宁夕苦苦一笑，左依依只怕想破脑袋也不会想到，她现在已经是江太太。第十一章，所有失去的她都要拿回来。中午，宁夕特意点了一份外卖，留左依依在家里吃午饭，一来是感激好友这些天来对自己的帮忙。二来也是想要最后在家里吃顿饭，今天就是银行来收房的日子，以后他只怕再也没有机会走进这原本属于宁家的房子。临走的时候，左依依特意从包里取出一张银行卡，塞给宁夕。宁夕没收，只推说自己有钱，等我缺钱的时候再从你那拿。左依依现在也只是实习，花的还是家里给的零花钱。后妈对这个女儿一向苛刻，左依依手头也并不宽裕。宁家出事后，左依依把自己小金库的钱都已经拿给他。宁夕哪里好意思再用他的钱？知道宁夕的性子，外软内硬，骨子里骄傲得很。左依依不想让他难堪，将银行卡收回去，一脸豪气的拍拍好朋友的肩膀：“你别急，等我把家产从小三母女手里夺回来，咱们姐妹天天吃香的喝辣的。”好，宁夕笑应，送走好朋友。宁夕仔细将别墅上上下下打扫干净，又用手机认真拍下照片和视频。这座老房子是他出生长大的地方。楼梯上，他小时候和哥哥玩耍磕掉的漆，花园里妈妈种下的樱花树，爸爸亲自给他搭的秋千，点点滴滴，到处都是回忆。两点不到，银行信贷部的张经理就带着手下气势汹汹来收房。宁夕将整理好的行李箱提下楼，张经理正挺着大肚子，背着手听工作人员汇报物品清点的情况。看到宁夕提着行李箱下来，男人小眼睛里闪过冷色，把箱子打开，这是我的私人物品，我怎么知道你没有藏几件古玩字画进去？张经理尖着嗓子打开，上次被宁夕扇了一巴掌，张经理当然不会轻易放过他。宁夕蹲下身，拉开箱子拉链。张经理走过来，装模作样看了看，注意到他分装着内衣的小袋子，他故意抬抬下巴：“这里面是什么？”几个年轻工作人员都是露出暧昧看戏的神色。男人的姿态赤裸裸的羞辱。如果是以前的宁夕，或者会委屈，会哭。经过这些事情，他早已经不再是当初那个。藏在父兄羽翼下来的小女孩，挺着背站在客厅里，她绷着小脸，语气平静。不光有内衣，还有卫生巾。张经理要是不信，可以亲自检查一下。这些天，他已经学会一个真理：别人欺负你，你越软弱，他们就会越变本加厉。听到“卫生巾”几个字，张经理胖脸抽了抽，一脚踢在他的箱子上。晦气！将行李箱重新拉好，宁夕认真的擦掉箱子上张经理踢上去的鞋印，扶着行李箱。他的眼睛死死地盯住张经理的脸。燕京银行，张启良，我记住你了。等他强大起来的那一天，所有的这些伤害、羞辱，他都会加倍偿还。被女孩子盯得有点发毛，张启良虚张声势的怒吼出声：“钥匙交出来，滚！”将钥匙拍在门厅柜子上。宁夕提着行李箱和小提琴走出老宅大门，没有直接去学校。宁夕先一步来雅音琴行，琴行经理看到他，一脸歉意的将他迎进办公室：“宁小姐。”上次的事情真的不好意思，我也不知道会出那种事。警方调查事情经过，琴行经理也是被调查人之一，因此知道那晚宁夕差点出事。
没关系，不怪您。宁熙知道那件事是楚景辰做局，并没有迁怒秦行经理。双方签好小提琴，寄售合同。宁熙将合同认真收好，又在秦行挑选一把便宜的普通小提琴自用。经理心里过意不去，不仅请假给他打八折，还承诺以后有好工作第一个介绍给他。最后看一眼那把自己用了十年的琴，宁熙向经理道声谢，转身走出秦行，拖着行李箱来到学校。他行李都没收拾，就来到学校排练室。想要熟悉一下心情，排练室内，校管弦乐团正在为演出排练。系主任白主任正皱着眉训赤楚景辰：“你是主音小提琴，就是乐团的灵魂。灵魂是什么？你懂吗？”眼角余光看到走进来的宁熙，白主任顿时双目放光：“宁熙，你来的正好，你来试试，演奏一下这个曲子。”楚景辰拧起眉毛：“白主任，咱们可是说好的，这次让我当主音。”白主任气哼：“那也是，你有这个能力。”楚景辰不甘心，这首曲子我都练了两周了，他练都没练过，怎么可能这么快上手？是啊，白主任，这太冒险了吧？是啊，老白，咱们这次可是参加市级活动，要是出了错，这责任谁负得起？旁边几位校领导和老师也都是表示异议。宁熙的才华大家都清楚，可是还有两周就要演出，临时换主音小提琴手，确实是有点冒险。这白主任也有点犹豫起来。宁熙提着琴走过来，校领导、白主任、几位老师。我可以试试吗？试试。楚景辰撇撇嘴，宁熙，你别太自信了。宁熙打开琴盒，一手提琴，一手提弓走过来，请你让开。楚景辰不屑的扯扯嘴角，走到一边。这首曲子并不是大家平常练习的老曲目，而是一首新曲子，难度极高。他已经练习两周，还是难免出错。他倒不信，宁熙第一次就能演奏好。站到谱架前，宁熙认真翻了翻琴谱。闭上眼睛回忆一遍曲谱内容，将小提琴放到肩上，所有楚景言害他失去的，他都要拿回来。今天就从这个主音小提琴手的位置开始。清晰口气，他抬起右手，将琴弓搭上琴弦，悠扬的琴音瞬间响彻整个排练厅。起初他还略显生疏，到后面他已经进入状态，节奏、音准、情绪完全到位，从头到尾一个音符都没有错，太棒了！白主任带头鼓掌，几位在场的校领导和老师也都是一脸惊艳的从椅子上站起身。副校长当场拍板：“宁熙同学是吧？这次就由你来当主音小提琴手，谢谢校长和各位老师给我这个机会。”宁熙暗喻口气：“我一定不会辜负大家的期望。”楚景辰一脸委屈的撒娇：“校长，那我呢？”你，副校长一笑：“你就给宁同学当替补吧，算是有备无患。”第十二章：“我一定会让你夜夜幸福的。”替补。楚景辰哪里甘心？可是，好了，副校长手一挥，这可是关系到咱们学校整体荣誉的大事，谁也不许给我掉链子，要不然我可饶不了他。楚景辰气得差点把牙咬碎，到底还是没敢出声。领导和老师们结伴离开，乐团的学生们也纷纷收拾起乐器。楚景辰将刚买的名牌琴装进琴盒，几个跟班女生立刻凑过来安慰他，阴阳怪气的嘲弄宁熙：“抢别人的东西，不要脸。”就是，要我说。他就是故意的，早不来，晚不来，偏偏这会儿来，真卑鄙！没有人帮宁熙出头，包括乐团里那些曾经向他示好的男生们，身世好，性格好，长相出众，在学校曾经的宁熙是最受欢迎的女生。现在宁家几千万的债务足以让学校所有倾慕他的男生们对他敬而远之，毕竟没有人愿意为了一场爱情为几千万的债务买单，卑鄙！面对众人的嘲讽，宁熙连解释都懒得解释。这个主音原本就是我的，有本事就抢回去，没本事就给我闭嘴。楚景辰提着琴盒走过来，故意将他的曲谱架撞倒在地，用力在谱子踩了一脚。我倒要看看你能得意多久。将谱子捡起来，拍掉上面的污渍。宁熙重新将曲谱放回谱架。现在他是父亲和哥哥的依靠，无论他们怎么打击他，他都不能倒下。将琴放到肩上，他认真练习，将所有的愁苦、委屈、心酸、不甘。都藏到琴音里。晚上在学校食堂吃过简单的晚餐，宁熙继续回到排练室。此刻，音乐是他唯一的慰藉，也是他以后安身立命的本事。除了努力，他没有别的路可走。一遍遍地练习，直到将每一个音符都烂熟于心，宁熙才从排练室回来。同宿舍的同学都已经睡觉，他轻手轻脚的洗个澡，爬到自己的铺位，揭开被子躺进去，瞬间如同躺到冰窖里，冷得全身一哆嗦。宁熙一把揭开被子，坐起身，怎么了？出什么事了？同宿舍的几个女生被他惊醒
，一个女生打开手机上的手电筒，走到他床下。灯光映亮宁熙的床铺、被子和床单上都有明显的水渍。几个同宿舍的女生都是一脸气愤，一定是那个楚景辰干的。我打饭回来的时候，好像看到他从咱们宿舍出去。这些人怎么这么卑鄙？下次咱们可得锁好门。宁熙同学，要不你和我凑合一宿吧？一位同宿舍的短发女生好心建议。大学四年。宁熙几乎没怎么住过校，和大家并不熟悉。宿舍里就是单人床，他哪里好意思和对方挤一张？没事，我把被子翻个面就行了。不好意思啊，打扰你们休息了。将被褥翻一个面，重新铺好。宁熙和一钻进去，同学们很快就沉沉睡去。宁熙缩在被窝里，怎么也睡不着。秋夜寒凉，被子虽然没湿透，到底是进过水，怎么也暖和不过来。越睡越冷，他索性爬下床，穿好衣服，捧起水杯。准备到开水房打杯热水暖暖身子，从包里摸出手机，宁熙轻手轻脚的走出宿舍，点亮手机屏幕照明，这才注意到屏幕上显示着一条微信提示：“江律申请加宁为好友。”申请是几个小时之前收到的，当时他忙着练琴没有听到，他的申请他不能拒绝。宁熙忙着按下通过键，不到十秒，江律的电话就打回来，生怕吵到其他同学，宁熙将电话接通，快步走进水房，怎么？男人的声音懒洋洋的，微微有点沙质，从耳机听筒里传出来，在寂寞的午夜里格外的撩人。没我抱着睡不着，这个自恋狂。我只是昨天晚上喝多了。秋夜寒凉，开水间没关窗，被冷风吹到，宁熙重重打个喷嚏。江绿听出他鼻音有点重，感冒了。他吸吸鼻子，严谨大衣，没有，那就早点上床睡觉。女人熬夜很容易老的，我可不希望娶个黄脸婆。这个男人一天不嘲弄他。就难受是不是？心情不好，宁熙的嘴巴也刻薄起来。你不是一样没睡？男人熬夜不光老得快，还会。话到嘴边，宁熙又咽回去。从左依依那里学来的这句少儿不宜的玩笑，实在不适合和江绿说。还会什么？江绿问。宁熙脸上一热，还会胖十斤、掉头发。放心吧，老婆，我一定会让你夜夜幸福的。男人的声音含着笑，语气散漫。宁熙甚至都能想象出。男人又痞又坏的表情，狗嘴吐不出象牙。我睡了，再见。宁熙直接挂断电话，手机再次震动，屏幕上显示着江绿发来的微信：“江绿，明天中午过来找我，记得带上股权文件。”对方说正是，宁熙也正经起来，回他一个好字。嗡、哦，手机震动，江绿的第二条微信发过来：“江绿，下次要说老公，晚安。”宁熙咬着小牙，对着屏幕翻个白眼。捧着接好的热水走出水房，也许是因为热水起了作用，又或者是因为和江绿斗了一通嘴，疏解了心头郁闷的情绪。重新爬到床上的时候，宁熙的心情莫名的轻松不少。将弄湿的被子推到一半，他裹着大衣，很快就沉沉睡着。电话那头，坐在办公桌前的江绿放下手机，舒展一下腰背，想象着信号那头女孩子面红耳赤，对着他的消息咬牙切齿的样子。男人淡淡扯了扯唇角，江总。这是天宁集团的财务报表，还有股权所有人资料。许晨走进办公室，将打印好的资料递给他。江绿翻翻资料，看到资料上宁家老宅的作价单，他抬起脸。宁家老宅什么时候正式拍卖？宁晨入狱后，宁家所有资产被冻结，宁家这座老宅也会被法院拍卖，用来偿还宁家的债务。许晨翻翻手中的资料，将相关文件找出来，送到他手里。按照判决书的要求，法院收房最后期限是今天。法院拍卖的话。要走完流程才会进行，估计还要一个来月。今天，江绿皱眉站起身，抓过衣架上那件灰色大衣，所有资料整理好，发我邮件。向许晨吩咐一句，他大步走出办公室。半个小时后，海蓝色魅影拐下三环线，在宁家老宅前停住。江绿滑下车窗，一眼就看到宁家别墅的大门上贴着盖着红章的法院封条，摸出一支烟来点燃。江绿抬眸，注视着楼上宁熙按着灯的卧室。悠悠的吐出一团淡青色的烟雾，第十三章。看来江太太很满意这个吻。第二天，和乐团一起完成上午的排练后，宁熙按照江绿给他的地址，乘地铁来到金融大厦楼下。江绿的助理许晨已经站在一楼大堂门口等他。看到宁熙，许晨微笑着迎上前来，语气客气：“先生在楼上开会，让我带您上去。”宁熙道声谢，跟着他一起走进电梯。两人一起来到顶层，许晨知道江绿还没有开完会。特意带着宁熙在公司里转了转，简单向他介绍一下公司情况。江绿租下的是金融大厦的顶楼两层，因为国内公司刚起步，人员还没有完成招聘，公司里的办公室大多还空着
，显得很安静。那边就是会议室，江总他们应该快结束了。宁夕顺着许晨手指的方向看过去，隔着玻璃幕墙，一眼就看到侧对着他的江绿。坐在桌边的江绿，一身浅灰色西装，坐在会议桌主位，两条长腿随意的交叠着，手指捏着一份文件，正在认真倾听手下发言。男人时而点头，时而询问几句。俊美的脸上表情清冷，一副金融大佬风范，那样的江绿怎么也不像那个总喜欢调戏他的流氓。隔着玻璃墙看到宁夕，江绿放下文件，好，一切按计划进行。散会，陈律师，你留下。各路精英离席起身，抱着电脑走出会议室，很快就消失在不同的办公室。会议室内只剩下江绿和陈律师。许晨推开门，江绿主动起身迎住宁夕，伸过手掌扣住他的细腰。亲密的将他拥到自己身侧，这是我太太宁夕，这是陈律师，公司法务。江太太好，陈律师一脸恭敬。宁夕努力让自己显得平静，与陈律师握握手，坐到江绿拉开的椅子上。陈律师递过股份授权协议，他接到手里认真翻开，确定上面的条款都是与江绿约好的内容。宁夕在文件最后签上自己的名字，打开背包，取出装着股权文件的信封，递到江绿手里。江绿接过信封，取出里面的文件。看到文件内容，眉间微扬。看他表情不对，宁夕侧身凑过来，扫一眼文件内容，这才注意到他拿错了文件袋。递给江绿的不是股权文件，而是他和秦行签署的小提琴寄售合同。昨天晚上出过那样的事情，宁夕只担心这些文件放在宿舍会被楚景辰破坏，因此重要的文件和证件他都装在包里，随身携带。两份文件装在同样的文件袋里，他不小心搞混了。不好意思，拿错了。宁夕将合同从江绿手里接回来，取出装着股权文件的文件袋递过去。江绿将文件递给陈律师，陈律师认真看了看，点点头，没问题。好，剩下的你去处理。江绿抬抬下巴，陈律师向二人点点头，起身离开，侧脸看着宁夕将那份小提琴寄售合同小心的塞进背包。江绿漂亮的眉毛微微皱了皱，宁夕提着包站起身，要是没有别的事，我就先回学校了。江绿顺手拿过他的包，跟我来办公室。宁夕不知道他还有什么事，乖乖跟在他身后走进他的办公室。办公室空间很大，装饰风格简单却不失奢华。这是燕京最高的大厦，足以将全城风光尽收眼底。整面墙的落地窗让整个城市都成为江绿的背景。站在落地窗前的男人披着一身灿烂阳光，高大而耀眼。过来，他突然开口。宁夕走过去，站到他身侧，大手揽住他的腰。江绿将他轻轻推到落地窗前，看到了吗？宁夕注视着窗外的风景，有点不明白的他的意思。什么？江绿左手撑在他身侧的玻璃窗，下巴搁在他的肩膀，右手伸过来扶住他的脸，稍稍转个方向。这次宁夕看到了，斜前方两条街区外，有一座造型漂亮的建筑，那是身为建筑师的哥哥宁晨亲手设计的。天宁集团所在地，曾经属于宁家的天宁大厦。江绿右手滑下来。圈住他的腰，等我们的计划成功，我会把楚景言赶出那座大厦。宁夕转过身，抬眸对上他的眼睛，谢谢。江绿手臂弯曲，头低下来，凑近他的脸，很近却没有碰到他，四目相对，呼吸纠缠。宁夕心跳急促起来，唇舌不自觉的有点干，不敢与他对视。他垂下睫毛，全身僵硬，一对眼睛紧张的都不知道该往哪看，眼睛闭上。男人低语，他低言而行，唇上一凉。他吻过来，眼睛看不见，他的神经越发敏感，整个人都僵硬如雕塑，不像那天晚上那样的放肆。这一次，江绿显得很有耐心，甚至称得上温柔。宁夕绷紧的神经慢慢放软下来，一点点地沦陷。以前他和楚景言谈恋爱的时候，总是有点拒绝和他的亲密接触，倒不是宁夕不愿意，是他真的做不到。年少时的不愉快经历，让他对男女之事总是有点排斥。这是第一次，宁夕真正的体会到成年男女的情趣。那个吻并不让人讨厌，一直到江绿放开他，他的手还撑在他肩上，大手扣着他的腰。江绿低语：“看来江太太很满意这个吻。”宁夕的脸烧起来，慌乱的收回手掌，想要将他推开。江绿抱着他没放，将脸埋在他颈间，让我靠一会儿。一向强势的男人，语气少有的柔软，像只撒娇的大猫，透着几分寂寥的味道。哪怕是江绿这样的人。也会有烦恼吗？宁夕没有答案，犹豫了一下，到底还是伸过手臂，轻轻搂住他的腰。男人的胸口很温暖，有一种莫名的安全感。宁夕一点点地放松腰背，将自己轻轻靠到他身上。这些天，他的神经一直都绷着，整个人也都绷着。
，那张弦都快要崩断了。他太累了，需要一个安慰的拥抱，需要一个肩膀靠一靠。一男一女互相依偎着，黄若依对真正的夫妻，直到许晨将门敲响，两人才放开彼此。许晨提进午餐，在阳光下的小桌上将餐点摆好，饭菜不是单人的量，餐具也是双份。早上起得晚，他还没顾得上吃早餐。嗅着半空中诱人的饭香，宁熙空荡荡的胃很不争气的叫了两声。江绿轻笑，我还以为江太太吃我就够了。论起耍嘴皮，宁熙绝对不是他的对手。莫理他，他坐到桌边端起的饭碗，认真吃饭。反正像他这样的资本家，也不差他这一口饭钱。江绿的食欲一般，有一口没一口的吃着，一对眼睛只是落在宁熙身上，审视而放肆。那姿态就像是一只狮子，琢磨着如何对自己的猎物下嘴。被他看得浑身不自在，宁熙抬眸白他一眼：“你不吃饭，看我干什么？”秀色可餐，高山仰止的投行精英瞬间又变回那个能把他撩得面红耳赤的流氓混蛋。将碗里最后两口饭扒到嘴里，宁熙站起身：“要是没有别的事，我先回学校了。”江绿站起身，拉开抽屉，将一个信封递给他。宁熙疑惑地接过信封，打开，看清里面的东西，怔住。第十四章，我没有和老婆分居的习惯。信封里是一张门禁卡，黑色卡片上烫金的楼盘标志和单元门牌号。上品华庭 A 幢 3,901 上品华庭，这可是燕京城最贵的公寓楼盘，寸土寸金的黄金地段。他要送他房子，宁熙忙着将信封递回去。不用了，我有地方住。他们是契约婚姻，合同上的条款他会遵守。但是他并不是他包养的金丝雀，自然也不会接受他这么贵重的馈赠。今晚就搬过来。江绿的声音不高，却有让人不容置喙的强势。我没有和老婆分居的习惯。宁熙一惊，你要和我同居？江绿耸耸肩膀，一脸理所当然。江太太不准备尽夫妻义务。宁熙吞一口口水，没有再出声。二人的合约上写得很清楚，宁熙没有拒绝的理由。门锁密码 0912， 江绿靠在办公桌上，向他眨眨眼睛。晚上见，江太太。从金融大厦出来，重新坐地铁返回学校。宁熙手里。还捏着那个信封，看来今天晚上他是逃不掉了。也罢，反正早晚都有这一天。江绿这样的人怎么可能会放过他？ 0921这个密码数字有点莫名的熟悉。宁熙想了想，没想起来。问，背包里手机震动，宁熙取出手机接通，电话是琴行经理打来的，通知宁熙他的琴已经找到买家，五十万，对方很喜欢您的琴，一点价都没砍。您随时可以过来拿钱，有了这笔钱就可以帮父亲做手术。宁熙应该开心的，心里却酸酸的。拉了十年的琴已经成为他生命中重要的一部分，就这么卖了。宁熙捏紧手中的门禁卡，我马上过去。为了第一时间帮父亲安排好手术，宁熙少有的奢侈一次，拦一辆出租车赶到琴行，付过手续费后，他很顺利的拿到五十万的现金支票。那个捏着支票，他轻咳一声，您知道买琴的是什么人吗？琴行经理摇头，客人没说，我们也不方便问。宁熙没有再说什么。已经卖出去的琴，就算他以后有钱，肯定也不可能再买回来。知道或者不知道是谁买的琴，也没有什么意义。向经理道过谢。宁熙带着支票来到医院，找到父亲的主治医生白主任。太好了！白主任听说他已经筹到钱，一脸喜色。刚好最近汉斯教授要到国内参加一个医学峰会，您可以节约下机票和酒店之类的费用。我马上和他联系。帮您先生预约会诊，钱您直接交到住院部就可以，费用会自动从押金中扣除。一个月来，这是第一个好消息。宁熙一脸感激地向白主任道过谢，捧着支票到住院部交费。交完费，他重新上楼，来到 I U C 病房，想要看看能不能探视。从电梯间出来，他一眼就看到 I C U 门外熟悉的人影，银灰色风衣，风度翩翩，站在廊道里的楚景言，一副谦谦君子的模样，引得小护士们纷纷侧目。如果以前宁熙看到这样的楚景言，可能会取出手机偷拍一张照片。此时此刻，他却紧张的心头一沉。楚景言来医院，肯定是没安好心。快步走过来，他戒备的挡在 ICU 门前。你来干什么？小谢，你来了。楚景言笑的一脸人畜无害的模样。我过来看看伯父。宁熙握紧拳头，你敢动我爸，我就和你拼命。这里不是说话的地方，我们到那边谈吧。楚景言转身走向廊道另一头，宁熙转过脸。看一眼 ICU 病房紧闭的房门，林志远像平常一样躺在病床上。宁熙稍松口气，转身跟到楚景言身后，走到廊道拐角的僻静处
，楚景言停下脚步。那天晚上的事情是小陈胡闹，不是我安排的，我替他向你道歉。楚景言伸过右手，指尖捏着一张支票，这是两百万，足够给你爸做手术和后期治疗。宁夕没接支票，戒备的盯住楚景言的脸。你怎么知道我爸要做手术？这个男人太过阴险，他不敢掉以轻心。小西，你别这么紧张，我真的只是好意。楚景言递过一串钥匙，语气温柔。医院对面的燕京公寓，我买了一套两居室，你可以搬过去住。那里离医院近，照顾你爸也方便。有空的时候，我会过去陪你。陪他，是想让他陪他吧？终于露出狐狸尾巴了。他把他弄得家破人亡，到现在还不肯放过他。这个男人对他有过半点真心吗？你还是省省吧。我就算是找男人包养，也会找一个比你更有钱、更大方的。宁夕拍开他的手掌，转身要走。小西，楚景言一把拉住他的胳膊。将他扯进杂物间，挡住门。之前的事情是我不好，我向你道歉，小西。我们重新开始好不好？宁夕不为所动，让开，小西。楚景言抬手扶住他的肩膀，你听我说。宁夕一把甩开他的手掌，再不让开，我叫人了。楚景言的脸沉下来，我已经向你道歉了，你还想怎么样？道歉？他把宁家害成这个样子，一句对不起就想抹掉所有，还说什么重新开始？这种话他怎么说得出口？宁夕转过脸，注视着男人俊朗的脸。楚景言，你还是人吗？宁夕，你别无理取闹。楚景言拧起眉，我的容忍是有限度的。没有计较他当众退婚，让他和楚家丢脸，他还主动向他示好。在楚景言看来，他对宁夕已经足够大方。他就算是不感激他，至少也应该对他态度好一点。你如果还是个人的话，就离我远点，离我爸远点。用力推开他，宁夕摔门离开。楚景言追到门外。看着他疾步跑远，垂在身侧的两手一点点握紧成拳。宁夕，这是你逼我的。取出手机，他拨通一个电话，帮我查查，帮宁志远做手术的那个汉斯教授，越详细越好。第十五章，聊他每一秒都是煎熬。处理完医院的事务，宁夕急匆匆回到学校继续排练。楚景辰没有出现在排练厅，宁夕也没有多问，他需要操心的事情太多，没有多余的时间和精力用来关心这些小事。一天忙忙碌碌，转眼已经是黄昏时分。宁同学，一位同乐团的短发女生背着自己的大提琴走过来，我们一起去餐厅吃饭吧。认出她就是昨天晚上主动邀请她和自己挤一张床的同宿舍女生田野。宁夕一脸歉意，不好意思，今天我要回家住，改天吧。江绿已经要求过，今天让她搬过去。缩头是一刀，伸头也是一刀。这件事情她躲不过，担心楚景辰对父亲不利，宁夕特意先赶到医院。询问过值班护士，确定父亲安然无恙，他提着的心这才落回原地。上品华庭距离第一医院不太远，位置差不多在医院和音乐学院中间的位置。因为是市中心，交通很便利。宁夕乘地铁从医院回来，顺便在小区门口的便利店买了些食物。点外卖太贵，现在他是能省就省。江绿的房子是小区最好的楼王，顶层大平层，电梯直接入户。在密码锁上输入江绿告诉他的密码，宁夕很顺利的进入大宅。和江绿的办公室一样，房间的装饰同样以黑白灰为主色，点缀着海蓝和明黄，简单低调又不失奢华品味。宁夕拉开鞋柜，里面除了江绿的鞋子，还有两双挂着吊牌的全新女士拖鞋。他并没有太过意外，像江绿这样的人，怎么可能缺女人？不知道有多少女孩在他这留宿过。没有穿鞋柜里的鞋，宁夕从箱子里取出自己的拖鞋换上，取出手机给江绿发了一条微信：“若湘西，宁夕的微信名。”我到了，江绿，今天加班不用等我。宁夕松了口气，今天晚上他应该是躲过去了。找到一间客房，宁夕将行李箱拖进去。尽管已经做过准备，他到底还是无法接受每晚和江绿同床共枕。将买来的食物放进冰箱，他简单热一份晚餐填饱肚子。现在睡时间还早，宁夕四下看看，想要找一间合适的房间练琴。通过卧室的走廊一侧，开着的门里隐约露出三角钢琴一角。宁夕快步走过去。果然，那是一间琴房。琴房布置的很专业，墙上有隔音板，琴是上等的斯坦威三角钢琴。钢琴上放着节拍器，还有几本琴谱，看得出来钢琴是经常使用，并不是有钱人充门面的摆设道具。江绿还会弹琴，这倒让宁夕有点意外。当然，也就是有点意外而已。有钱人家的孩子小时候学个钢琴、画画之类的，提升气质，这也是常见的事。打开简单的曲谱架，将曲谱放上去。宁夕关好门。认真练琴，下周就要演出，时间紧迫。他是临时更换的主音小提琴手
，想要在台上表现出色，那就只能在台下刻苦练习。音乐是他的避风港，一旦全情投入，他就会忘记所有。一遍，两遍，三遍，不知不觉已经是深夜时分。打个哈欠，拉伸一下有些酸疼的腰背。宁夕看看时间，收拾启晴和曲普回到客房，舒舒服服洗个热水澡。他穿着睡衣出来，从冰箱取出一盒牛奶加热。刚刚将热好的牛奶倒进杯子，耳朵就捕捉到房门处智能门锁发出的一声“叮”的轻响。江绿回来了，宁夕小心脏一跳，顾不得收拾厨房，他捧过牛奶杯，用最快的速度回到客房，将杯子放到桌上，甩掉脚上的拖鞋，爬上床，关掉台灯，一把扯过被子盖住自己。门厅里，江绿随手将车钥匙丢在门厅的钥匙盘里，看到架子上宁夕奶白色的大衣外套。男人目光转柔，脱下外套挂到他的外套旁边。他换上拖鞋走进客厅。老婆，莫人回应。注意到厨房里开着灯，江绿迈步走进去。没有人。操作台上放着用过的小奶锅。江绿左右看看，走向主卧。路过虚掩着的客房，他停下脚步，抬手将门推开。宁夕闭着眼睛，缩在被子里装睡。灯光从廊道里投进来，将客房映亮。江绿的视线扫过散落在门边和床侧的拖鞋，桌子上还冒着热气的牛奶，落在用被子蒙着脸的宁夕身上。弯下身，他捡起他散落的拖鞋，放到床边，抬手将他的被子拉下来，露出女孩子的脸。宁夕垂着睫毛，一动不动，耳朵却支棱着，紧张地听着他的动静。身侧的床微微塌陷，他坐到他身边，一只温热的手掌拂开他遮着脸的乱发，熟悉的木质香氛靠近，他感觉到他的呼吸。宁夕还是保持着之前的姿态没动，他知道早晚都有那一天，可是现在他真的没准备好。男人微凉的唇落在他的唇上，宁夕抿着唇，手指紧紧抓着被子，身体依旧一动不动，只希望这样他就能放过他。男人的吻从他唇上移开，落在耳垂，然后顺着颈侧一路吻下去，轻轻啃咬着他的锁骨，手掌也伸过来，钻进被子，隔着睡衣一下一下抚过他的侧脸。心脏像是被一只毛茸茸的爪子挠着，酥酥的痒，每一秒都是煎熬。宁夕心脏狂跳，被子下的脚趾弯起，两腿下意识的夹紧，在被子里握紧手指。他努力控制着自己的呼吸，不露出破绽。他睡着了，睡着了。他不信，这样他还有兴趣。第十六章，性感的一塌糊涂。宁夕几乎快要控制不住自己，喉咙里痒痒的，差点发出声音。始作俑者江绿突然停下来，放开他。宁夕暗松口气，耳朵却听到男人有些暗哑的声音，带着十足的戏谑，在他耳侧响起：“再不喝，你的牛奶就凉了。”宁夕抓着被子继续装死。他睡着了，他什么也听不见。男人终于站起身，走到门口：“我知道你没睡。”他的声音里有笑意。大门关上了，混蛋，他故意的。宁夕坐起身，顺手抓过一个枕头，抬起手想砸，想了想。又将手缩回来，用力在枕头上捶了几拳。他一把扯过被子，蒙住滚烫的脸。经过这么一个难堪的夜晚，宁夕实在不想面对江绿。第二天清晨，他早早就从床上爬起来，穿好衣服，收拾好需要的东西，轻手轻脚地摸出客房，提着小提琴走进客房。谁想到天不遂人愿，他早，江绿比他更早。他从客房出来的时候，江绿正站在吧台的小冰箱前，拿出一瓶运动饮料。男人一身黑色运动装。长袖外套随意勾在手上，上半身只穿一件半袖运动 T 恤。晨光下，男人额上、颈上还留着一层薄汗，明显是刚刚晨跑回来。黑色运动装很好的包裹出肌肉线条。男人肩宽腿长，腰上看不到半点赘肉。比起平日里西装鞋履的华尔街精英，眼前的江绿更显得年轻朝气。因为喝水吞咽的动作突出的喉结上下滑动，从头到脚十足的男生荷尔蒙气息。哪怕是宁夕也不得不承认。此刻的江绿性感的一塌糊涂，注视着眼前的男人，宁夕很自然的想起上学的时候，那时的江绿就是运动方面的高手，高一转学到一中，进校不到两个月就被学校篮球队招进去打前锋，在比赛场上他一向是的分王，曾经帮着一中拿过两次是冠军，甚至冲进全国赛。如果不是因为和楚景言打的那一架，他极有可能拿到那一年的 MVP 球手，只靠着篮球成绩都能保送燕京大学。每次江绿在操场上打球。从高中部到初中生，总有一群女生围观，甚至连宁夕也曾经在艺术楼练琴的间隙看过他打球。那时候的江绿年轻而朝气，哪怕他放荡不羁，打架逃学，素有小恶魔之名
，也依旧是学校里无数女生的爱慕对象。捏着只剩半瓶的运动饮料，将绿手肘撑在吧台上，斜一眼宁夕：“你老公有那么好看吗？”自恋狂，宁夕掩饰的咳嗽一声。乐团有演出，我要早点过去学校排练，先走一步。江绿伸手挡住他：“我不喜欢一个人吃饭，陪我吃完早餐再走。”再晚了，地铁人多，我送你。宁夕不是擅长撒谎的人，实在找不到其他借口。那我去做早餐。他头一低，从他手臂下面钻过去，逃进厨房。热上牛奶，将面包片塞进面包机，系好围裙，洗净两手。从冰箱里取出来的鸡蛋，他拿过平底锅倒上油，将鸡蛋打进去。从小锦衣玉食，宁夕一向是父母和哥哥的掌上明珠。为了保护他弹琴的手，家人从不允许他进厨房。宁夕的厨艺，也就是煮杯咖啡。热热牛奶的程度，不小心手上的水溅进油锅，顿时四下炸开。他忙着抓过锅盖盖住锅，等锅里平静下来再翻开锅盖，蛋白已经焦黑一片。笨死你算了！低骂一声，宁夕端起锅，将煎糊的鸡蛋倒进垃圾桶，将锅洗干净。他重新将锅放回火上，拿过油壶，脚步急响，江绿从身后伸过手，抓住他提着油壶的手。放油的时候，锅里不能有水，会炸锅的。将宁夕拉到一边。江绿顺手扯下他身上的围裙，系到自己身上，倒油、打鸡蛋，男人所有动作一气呵成，甚至还抓起平底锅，玩似的一颠锅，将煎好的鸡蛋翻一个面。宁夕目瞪口呆：“你还会做饭？我可不像你。”江绿自嘲地扯扯唇角：“我上中学时就已经会做饭了。”宁夕一怔，当年江绿是高一才转到燕京一中，只听说他在国外读书，对江绿以前的事情，他实在了解的不多。中学就学会做饭，这实在不像他这样的公子哥会做的事。将煎好的鸡蛋装进盘子，江绿抓过番茄酱，挤一个漂亮的心形。江太太还不拿餐具？宁夕拉开抽屉，拿出餐具。江绿也将早餐在餐桌摆好，两人面对面坐下。宁夕用刀切开煎蛋，半宁的蛋黄是他最喜欢的八成熟，插起一块鸡蛋送到嘴里。宁夕享受的弯起唇角，好吃，已经好久没有吃过合胃口的早餐了。江绿浅笑。嫁给我不亏吧？宁夕嚼着鸡蛋，没出声。时不言，请不语。他在吃东西，可以不回答。江绿没有等他的答案 ，M 国公司那边有一个很重要的收购，我要出差几天，大概一周左右回来。一周？这么说，他可以再躲一周？太好了，他最好天天出差，夜夜不回来。那宁夕努力掩饰住自己雀跃的情绪，祝你一路平安，收购顺利。江绿扫一眼他快要压不住的唇角，你陪我一起去。可。宁夕一口牛奶，差点呛进气管，胡乱扯一张纸巾试试唇角。他急巴巴的开口：“这次真的不行，我爸爸那边有医生会诊，而且乐团要演出，我们天天要排练。我是主音小提琴手，绝对不能缺席的。下次，下次，好不好？”江绿扬眉：“下次，下次，我一定陪你，绝不反悔。”那江绿垂下睫毛，掩住眼底的笑：“好吧。”宁夕心有余悸的松口气，继续吃饭。记住，手机24小时开机。我要随时找到你。隔桌伸过右手，按在他的头顶。江绿凝视着他的眼睛。每晚按时回家，发定位照片，给我打卡，不许再和什么不三不四的人去喝酒泡吧。我可不想大半夜还要安排律师去派出所捞你。宁夕从善如流，点头如小鸡啄米。我保证，只要不让他陪睡，什么条件他都答应。用手指抹掉他下巴上没擦干净的牛奶。江绿收回手掌，扫一眼他的空盘子，将自己的煎蛋也夹给他。我简直。这个太油了，身体那么好，还减脂，臭美！宁夕腹诽一句，不客气的将煎蛋送到嘴里。刚好他还没吃够。饭后，两人一起下楼，许晨和司机已经等在楼下。江绿将他送到学校门口，宁夕提着小提琴想要下车，却被他扣住手腕。江太太是不是忘了什么？宁夕转过脸看他一眼，反应过来，伸过手臂抱住他的颈，他侧脸在他颊上亲了一下。老公，一路平安。收购顺利，江绿笑着抬起右手，把装着曲谱的包递给他。我是说，你的包。车门外，许晨轻笑，早知道不亲他了。宁夕一把夺过包，红着脸跑进学校。第十七章，亲密如真正的夫妻。之后的两天，宁夕的生活平静而简单，除了抽时间去医院探望父亲，他基本上学校和公寓两点一线，吃饭就在学校食堂解决，便宜又节约时间。琴行经理没有食言。很快就帮他介绍两份一对一家教的工作，因为宁夕是音乐学院的高材生，又拿过全国级的大奖，学生家长对宁夕很满意。两份家教他
他都顺利拿下。钱虽然不多，却足以应付宁熙现在简朴的生活，他不用再为生活费发愁。宁熙的生活似乎又慢慢回到正轨。周五晚上结束家教课之后，他重新回到上品华庭江律的公寓，像每天晚上一样，按照江律的要求，主动汇报行踪。若湘西，报告老公，安全到家。图片点 JPG。附图是他站在公寓客厅的自拍，证明他没有说谎。每天向江律的汇报，宁熙已经慢慢成为习惯。她的老公也叫得越来越顺嘴，不知道的只怕会以为二人真是一对甜蜜小夫妻。江律远在地球另一端，两人之间隔着千山万水，还有十几个小时的时差。他这边是晚上，他那边还是白天。因为工作的原因，他的回复并不确定，有时很快，有时要隔一两个小时。宁熙并不期待，也不在意。发过信息之后。宁熙随手放下手机，准备去洗澡。问，手机震动。这一次，江律的回复格外快。江律，想我了吗？宁熙抓过手机，想都没想就回一个响字。不过脑子极为敷衍。白天排练，晚上还要去做家教，教一个刚刚几岁的孩子，一点点地掌控一把小提琴，需要的不光是耐心。现在他累得要死，只想快点结束聊天，去洗个热水澡，好好睡一觉。江律的回复发过来，这一次是一张图片。男人一身浅色西装，右手优雅地捧着香槟杯，正在与收购对象碰杯庆祝。站在一群西装鞋履、金发碧眼的商业精英中间，黑衣黑发的江律是绝对的主角。鹤立鸡群，英俊倜傥，意气风发。这一次，江律收购的公司是一家很著名的能源公司。不出意外，这张照片很快就会登上《华尔街日报》头条。如此年轻就有如此战绩，这个男人的商业手腕和魄力足以让宁熙叹服。若湘西，恭喜你！成功扩展自己的商业版图，这一次宁熙回复的很认真，这一句不是敷衍。江律在商场上的能力，他是真的佩服。嗡、wow, ，手机再次震动，江律发来视频通话的邀请。宁熙将视频接通，男人的脸立刻出现在手机屏幕上，前置手机镜头依旧将那张俊脸拍得很迷人。江律似乎是站在阳台上，身后是异国灿烂的朝阳。收购顺利成功，他的语气里都有笑意。我明天回国。江太太想要什么礼物？不用了，你忙你的就好。宁熙客气拒绝。他这个江太太的真实水分有多少，他自己知道。他的东西，他不能要。看出他有些没精神，江律皱眉，不舒服，只是有点累。那你早点休息，机票已经订好，明天你就能见到我。好，老公，再见。对方没有难为他，宁熙也很乖的配合。将视频挂断，他转身走进浴室。表面上，两人亲密如真正的夫妻。宁熙其实很清楚，这一切不过就是假象。江律娶她，一方面是为了商业目的，另一方面也是为了报复楚景言。他现在对她的好，不过就是男人的一时新鲜和征服欲罢了。等到玩腻这些游戏，他就会像抛弃一只无聊的玩具，将它随手丢掉，就像他的鞋柜里那些女士拖鞋曾经的主人一样。而他只不过是配合他玩这场游戏而已。天下没有免费的午餐，这些就是他帮他的代价和利息。以前他所相信和期待的爱情，不过就是一文不值的狗屁。将手机放到桌上，他走进浴室，脱掉衣服，站到花洒下，嗡、嗯，放在洗手台上的手机突兀的震动起来。他扯过浴巾裹到身上，看到屏幕上来自医院的电话，整个人顿时紧张起来。喂，我是宁熙，宁小姐，您父亲刚刚突发脑疝，正在抢救，请您马上过来医院。手指一颤，宁熙的手机差点掉在地上。好。我马上过来，奔出浴室，宁熙慌乱地穿好衣服，头发还湿着，就冲出公寓大门，一路急匆匆来到医院。冲到 ICU 病房门外的时候，他的大衣都被头发浸湿。护士，抓住一位从 ICU 走出来的护士，宁熙的声音都在颤抖。请问，我爸宁志远他怎么样？还在抢救中，你先到旁边等。护士急急回答一句，匆匆地小跑着去拿药。宁熙后退两步，无力地靠到墙上，一点点地蹲下身体。爸。一定要挺过去，我求求你！护士和医生来来回回 ，ICU 的门打开又关上，不到半个小时的时间，对于宁熙却有一个世纪那么漫长。一双穿着皮鞋的脚走到面前，宁熙忐忑的抬起脸，看到站在自己面前的是父亲的主治医生白主任，在白主任身后还站着好几位医生，其中一位还是金发碧眼的外籍医生。宁熙的心瞬间揪到一团，撑着墙站起身，他整个人都摇摇欲坠。我爸他，第十八章。这么多年，我有多么想要你？白主任摘下口罩，语气温和：“你爸暂时已经脱离危险。”宁熙提到嗓子眼的心落回原地，他
，红着眼睛向对方道谢：“谢谢，谢谢您，谢谢你们。”一个女孩子不光要面对家庭变故，还要独自承受这些。白主任也是心中怜惜，拍拍她的肩膀。白主任主动为她介绍：“这位就是汉斯教授，你父亲很幸运。我们几个科室的主任和汉斯教授刚好在医院会诊，刚刚就是他和我们一起抢救，才能及时挽回你父亲的生命。”谢谢。宁熙两手抓住汉斯教授的手掌，求求您，求求你们，救救我爸！我真的不能再失去他。汉斯教授安慰的向他一笑，我们一定会尽力的。宁小姐，白主任递给宁熙一包纸巾，我们到办公室谈吧。好，好。宁熙控制一下情绪，几位先请，大家一起来到会诊室。白主任简单向他说明情况：你父亲的脑水肿很严重，当当的凶嫌您也看到了，如果再拖下去，一旦有出血的情况。后果不堪设想。我们所有人会诊之后，一致认为尽快手术是最好的选择。当然，这其中肯定会有风险。不过，汉斯教授是这方面的专家，有丰富的临床经验，有他在，风险可以降到最低。白主任接过手下递过来的温开水，送到宁熙手里。当然，是否手术还是你来决定。宁熙两手拢着纸杯，手指都在颤抖。要不，一位白发苍苍的医生体贴的建议，你和亲朋好友商量商量。我，宁熙垂下睫毛，我们家只剩下我了。哥哥宁晨人在监狱，每个月只能探望一次。他甚至都不知道父亲现在的情况。一屋子医生都沉默了。这么年轻的小姑娘要独自承受这些，真是可怜。深吸口气，宁熙坚强的忍着眼泪站起身，将水杯放到桌上。他弯下身，向所有人鞠躬行礼，安排手术吧，请你们尽最大的努力让他活下去。白主任的意思已经很明白。尽快手术，宁志远还有活下去的可能。再拖下去，他很可能会随时失去父亲。生和死之间，他没有别的选择。所有医生都站起身，白主任走过来，将他扶起来。宁小姐，你放心吧，这是我们的职责，我们一定会竭尽全力。那他转脸看向汉斯医生，换上英文：“汉斯教授，手术时间安排你来定吧。这是一台很大的手术，我需要调整一个时差，确定手术时处于最佳状态。”病人也需要二十四小时的稳定期。汉斯医生认真想了想，后天上午八点准时手术。好，白主任点点头。今天辛苦各位。前来会诊的医生们纷纷道别离开。宁熙跟在白主任和汉斯教授身后，也走出会诊室。小谢，廊道里，楚景言笑着走过来。宁熙戒备的转过脸，刚要开口，一旁的汉斯教授的声音已经响起：“言，你怎么来了？忘了和您介绍。”楚景言伸手拥住宁熙的肩膀。这是我和您提过的，我女朋友。宁熙原本想要躲开他的手臂，听到二人的对话，整个人如雕塑般僵住。楚景言认识汉斯教授，原来是这样，那真是太巧了。汉斯教授语气赞许：“宁小姐是位很坚强的女孩。”二位认识？白主任好奇地问。“哦，我在国外留学的导师与汉斯教授是要好的朋友。”楚景言扶在宁熙肩膀的手掌收紧。这次汉斯教授来国内，我们也是乘同一架飞机。宁熙听着他的声音，垂在身侧的手指不自觉地颤抖起来。对了，汉斯教授，小西父亲的手术时间定了吗？楚景言一脸关切的样子。后天上午八点。汉斯同情地看一眼宁熙，你好好陪陪他吧。刚刚真是把他吓坏了。好。楚景言向助理一抬手，你送汉斯教授回酒店。宁熙还要阻止。楚景言扶在他肩膀上的手掌，威胁的收紧。助理送汉斯教授离开，白主任也向二人点点头，去照看其他病人。四周没有其他人，宁熙抬手甩开楚景言：“我说过，不许你伤害我爸，我怎么会伤害宁伯伯呢？”楚景言浅笑：“这次汉斯教授来国内，所有的行程，包括他住的酒店，可都是我安排的。我这可是在帮你啊！”畜生！宁熙抬手想要扇向他的脸，楚景言抓住他的手腕，将他拉到自己面前：“只要我愿意，我可以有一万种方式让汉斯缺席你爸的手术。”抬起右手，扣住他的腰，将他拉到怀里。楚景言低头。凑到他脸前，到时候你爸就只能在手术台上等死。男人的呼吸带着酒味，钻进鼻腔。宁熙全身颤抖，胃里翻滚着，恶心的几乎要吐出来。你想怎么样？我说过，我是真心想要和你在一起。只要你乖乖听话，我一定让汉斯教授把你爸治好。注视着宁熙精致的脸，楚景言凑过来，贪婪的嗅着他身上的气息。小西，我好想你，你知道吗？这么多年，我有多么想要你。他凑过来。想要吻她，感觉这男人汗湿的手掌掠过肌肤，年少时的经历再一次浮上心头。宁熙终于忍不住，一把推开他。
冲到墙角，蹲下身，抱着垃圾桶干呕起来。楚景言还要拉他，一旁的保洁大姐先一步跑过来，扶住宁熙的肩膀：“小姑娘，你没事吧？来，阿姨扶你去洗手间。”被保洁大姐搀扶着，宁熙趔趄着走进洗手间，一直到吐到胃里再也吐不出任何东西，他直起腰，捧起冷水洗一把脸，接过保洁大姐递过来的纸巾，擦擦唇角：“谢谢您，我我休息一会儿就好。”要不我扶你去急诊看看吧？不用了，我我就是晕车。宁熙扯个理由，保洁大姐看他状态还好，提着拖把离开，用冷水漱口口。宁熙抹一把脸，想起父亲，他摇摇晃晃的从洗手间冲出来，奔到 ICU 门外。小护士认出是他，主动迎过来。放心吧，你爸爸现在状态已经稳定下来，你可以先回去，有什么事情我们会再联系你。谢谢，我想陪他一会儿。向对方道声谢。宁熙后退几步，坐到椅子上，注视着不远处 ICU 的门。他抬起两手盖住脸：“爸，我该怎么办？生活太难了。”他可以用弓箭拉出最难的十六分音符，无论多少用力挣扎，最终却还是逃不开命运之神捉弄他的一个小小玩笑。ICU 门前，医护来来走走，时光从不为谁停留。灯暗下去，太阳升起来，新的一天到来。有家属欢天喜地将亲人转到普通病房，也有病人家属。哭着黯然离开，保洁的拖把擦掉地上干掉的泪痕，没有人关注坐在椅子上的宁熙。在这里，除了生死，都是小事。宁熙站起身，看一眼 ICU 病房大门：“爸，我不会让你死的。”转身，他大步走向出口。第十九章，你不是想要我吗？江绿回到上品华庭的时候，已经是深夜。从后座钻出来的男人，还带着从异国他乡带回来的风尘。这两天辛苦了，早点回去休息吧。接过许晨递过来的行李箱，江绿迈步走进电梯。乘电梯上楼，他正要输入门锁密码，听门已经被人从里面拉开。宁熙站在门内，一袭红裙，长发轻挽。他特意化了妆，站在灯光下，唇红肤白，格外明艳。江绿有点惊艳：“你回来了。”笑着接过他手中的纸袋。宁熙拉开门：“进来啊！”帮他脱下外套，挂到门厅。他伸手扶住他的胳膊，将他拉进餐厅。客厅里有音乐在回荡。餐桌上，烛台火光摇曳，将杯子里的红酒映得迷人的琥珀色。盘子里还有煎好的牛排。宁熙笑了笑：“我从网上现学的，不保证好吃。”江绿转过脸，目光审视的打量他一眼：“怎么突然想起给我做饭？庆祝老公收购顺利啊？你不喜欢？”宁熙推他一把：“去洗手，我把沙拉端出来。”女孩子转身，裙摆摇曳的走进厨房。江绿站在桌边，怔了几秒。等他洗完手回来，宁熙已经将沙拉在桌上摆好。看他入座，他捧起红酒杯，祝你的生意越做越大。碰碰他的杯子，他扬起下巴，将杯子里的酒大口吞进喉咙。慢点喝，红酒也会醉人的。江绿温和提醒：“没事，人生难得几回醉吗？”宁熙拿过酒瓶续上酒，再次向他伸过杯子。第二杯，谢谢你帮我。看他还要将酒往嘴里灌，江绿站起身，隔桌抓住他的手腕：“是不是出了什么事？”“哪有，你回来，我开心不行啊？”宁熙抽回手掌，又灌下一杯酒，看他还要去拿酒瓶，江绿伸手抓住瓶身，不许喝了。放下空酒杯，宁熙绕过餐桌，侧身坐到他腿上，抬手扶住他的脸，手臂勾住江绿的颈。宁熙低头，主动向他吻过来。江绿抬手扶住他的肩膀，将他扶正。你说实话，是不是出了什么事？又是红酒牛排，又是烛光晚餐，甚至他还主动献吻。今晚的宁熙明显不对劲。宁熙勾住他的领带，拉松，手臂缠紧他的颈，眼睛凑近他的眼睛。江绿，今晚我们一起吧。江绿抬起右手，轻轻抚过女孩子娇嫩的脸颊，喉结动了动。你确定？宁熙没说话，只是低下头稳住他。楚景言那个王八蛋，把他害成这个样子，还想占有他？他绝对不会把自己的完璧之身交给他。如果让他选，他宁愿那个男人是江绿。他的吻笨拙青涩，却依旧足以让江绿失控。他反稳住他，放肆掠夺，扶在他腰上的手一点点收紧，将女孩子纤细的身体整个都挤到怀里。宁熙闭上眼睛，顺从的任他所为。男人的吻从他的唇上移开，一点点地攻城略池。宁熙呼吸发紧，下意识的抓紧他的肩膀。江略，他的声音绵软，有一种色哑的质感，如同一张看不见的网，将他缠在欲望中间。抱着他站起身，男人的头还埋在他的颈间，大步走进卧室。他甚至没有心情去管窗帘，将他放到床上，男人顺势压过来，小小的隐形拉链根本捏不住
，他失去耐心，干脆一把将他的裙衣肩带扯下去，单薄裙衣形同虚设。男人的衣扣将他的胸口都硌得有点疼，脚背绷紧，高跟鞋从脚上滑下去，明熙也没有感觉到。他紧张的厉害，又没有经验，也不知道该怎么办，只是本能的抓着他，缠着，蹭着，一次次哑着嗓子喊他的名字：“江绿，江绿，别急。”江绿低着头。安慰着吻着他，要不然你会很疼的。男人的手掌钻进裙摆，意乱情迷中，脑中闪过中学那个夜晚，记忆碎片再一次浮上心头。宁夕身体绷紧，猛地缩起两腿，不要，别紧张，我会慢一点。放开我！宁夕尖叫着，用力将江绿推开。感觉到他的异样，江绿直起身，伸手打开台灯。女孩子哆嗦着，在床角缩成一团。宁夕，江绿扶住他的肩膀，你冷静点。是我，灯光亮起来，宁夕看清江绿的脸，他定定心神，意识到自己的失态。对，对不起，深吸口气，压住心头躁动的情绪。江绿扯过床头毯，裹住他的肩背。我去帮你拿件衣服，我们改天再说。不行，宁夕抬手抓住他的胳膊，就是今天，我可以的。明早父亲就要手术，楚景言可不会给他时间。江绿抬手帮他理理乱发。我知道你还没准备好，我准备好了，真的。宁夕撑起身。你不用管我，我没关系的。江绿拉过毯子，重新将他裹好。我对强迫女人没兴趣，你不是想要我吗？宁夕抓住他的胳膊，毫无章法地吻着他的脸。为什么不动手？你喝醉了。江绿拧着眉，将他轻轻推开。我去帮你倒杯果汁醒醒酒。看他要走，宁夕鞋都没穿，就从床上跳下来，从身后抱住他。你和我结婚，不是想要报复楚景言吗？睡了他都没睡过的女人，这就是最好的报复。江绿，你还等什么？深呼吸，江绿克制住脾气，抬起两手将他的手臂拉开。在我发脾气之前，从我的卧室离开。江绿，江绿猛地转过身，胸口起伏，俊脸阴沉。你没听到吗？视线扫过他已经遮不住身体的红裙，他抬手抓过毯子，抛给他。出去！毯子滑下去，落在地板上。宁夕衣发凌乱，赤着脚，红着眼。你们这些男人全是混蛋！楚景言是，你也是。拉起滑下肩膀的肩带。他重重地摔上门，走出去。江绿拉开抽屉，扯出一支烟来，塞到嘴里，点燃，用力吸了一口，烟雾充满胸肺，让人胸口发闷。他推开落地窗，走上露台。不知道什么时候起了风，雨点噼噼啪啪地砸过来，甩在男人的脸上、身上，将烟蒂按在露台茶几上的烟灰缸里。江绿皱着眉走出卧室，客厅没人。他走过来，敲敲客房的门，没人回应。江绿推开门进去。只看到空荡荡的房间，宁夕不在，门廊里只有他的大衣还在，宁夕的外套不在衣架上。他抓起手机，按下快捷键数字一，嗡。宁夕的手机在餐桌上震响，江绿拧着眉，抓过他的手机，将电话挂断，转身冲向门厅，穿上鞋，抓过大衣，他拉开门厅柜，想要拿一把雨伞，嗡。手掌里，宁夕的手机再次震动，屏幕上显示着一个没有存储的座机号码。江绿将电话挂断，不到两秒，对方又拨过来。他不耐烦地将电话接通，听筒里楚景言的声音里满是愤怒：“宁夕，你别以为不接电话就能躲过去。长宁公寓 F 幢603两个小时之内我见不到人，你就等着你爸死在手术台上吧。”没有给江绿说话的机会，电话重重挂断。江绿一把拉开门，冲出公寓，雨伞都忘了拿。第二十章，宁夕，你有种！出租车停在天宁公寓大门外，公寓管理严格。外部车无法进入。宁夕裹着大衣钻出后座，被雨水一打，顿时打个哆嗦。严谨大衣，他咬了咬后牙，走进长宁公寓大门。风大雨大，公寓里几乎看不到人影，连流浪猫都找到自己的庇护所。只有宁夕深一脚踩一脚，在这座陌生的小区里跋涉。一片风雨中的陌生小区，如一只黑暗中的巨兽，似乎随时都准备将他一口吞下。好不容易，他终于找到 F 状，站在单元门外，看着墙上的对讲，可是门铃。宁夕全身湿透，直打哆嗦，是因为冷，还是因为紧张或者愤怒，连他自己都说不清楚。伸出右手食指，指尖快要碰到门铃，他又突然缩回来，拉过身上背着的包，将手伸进去，摸到那把早就放到背包里的水果刀。宁夕冰冷的手指紧紧握住刀柄，水果刀是从江绿那里拿来的，黑色的木质刀柄，没有什么多余的花纹和装饰，完全是江绿的风格，简单、直接、锋利。看着手中的刀，他想到江绿。或者他有办法。宁夕后退一步，站到台阶下，转身。风雨中
夜空中的红色十字格外显眼，那是和这间公寓一街之隔，宁志远所在医院住院楼的招牌。想到还在等待手术的父亲，宁夕停下来。先不说江绿会不会帮他，就算他大发慈悲，现在也太晚了，来不及了。握紧手中的匕首，他转过身，抬起滴着雨水的手指，按响门铃。可是对讲的显示屏上现出楚景年的脸，男人站在灯光雪亮的房间里，俊美的脸，笑得好不得意。小谢，早点答应你。你又何必受这种罪？你说，你这是何苦呢？宁夕将握着刀的右手藏到身后，我能上来吗？当然。楚景辰笑着帮他打开门锁。我可是等你很久了。显示屏按下去，紧闭的门，一声轻响，解锁。宁夕深吸口气，抬手抹一把脸上的雨水，推开门，一只手伸过来，在他将单元门重新关紧之前，挡住门板。江绿上前一步，一把将他从门内拉出来。你来这里做什么？宁夕甩开他，我的事不用你管。江绿不理会，拉着他就走。你放开！你凭什么管我？混蛋！你松手！宁夕挣扎着想要将他甩开，脚下高跟鞋一滑，差点摔倒。水果刀“叮”的一声落地，转过身，江绿的目光扫过地上的刀。宁夕伸手去捡，他先一步将刀抓在手里，弯下身，直接将他从地上扛起来。放我下去！江绿！宁夕在他肩上喊着挣扎。门口的保安听到声音。从保安室探出脸，看着抓着刀、沉着脸扛着宁夕出来的江绿，吓得一哆嗦，又缩回保安室。任宁夕像个小疯子似的抓打大骂，江绿一路将他扛出公寓大门，塞进车子副驾驶座。他抬起手掌，将宁夕按在椅座上，扯过安全带，塞进卡槽。宁夕，你给我听清楚，你是我老婆。江绿捏着他的下巴，声色俱厉：“我不允许别人睡我的女人。”宁夕将在原地，无言以对，甩上车门。他湿漉漉地坐进驾驶座，沉着脸启动汽车。江绿，宁夕回过神来，扶住他的胳膊：“对不起，我求你让我下车。”江绿不理会，一脚油门重重踩下去，海蓝色魅影轰鸣着冲进快车道。江绿，汽车再次提速，在黄灯最后一秒冲过路口，一片车笛声中，海蓝色魅影与另一车子擦身而过。宁夕被他吓到，本能地缩起身子，闭上眼睛。等他心有余悸地睁开眼睛，车速已经慢下来。拐出车道，泊在路边的停车位。江绿沉着脸，从身上摸出烟，扯出一根塞到嘴里，用力太稳，烟直接折断。他气恼的丢掉，又扯出一根，摸出打火机来，点燃。被烟味呛到，宁夕喉咙发痒，强忍着还是没忍住。他用手捂着嘴，克制的咳嗽一声。江绿握紧打火机，一把推开车门，钻进雨雾，重重摔上车门。宁夕拉拉车门，没拉开，他锁了车。嗡。手机震动，是江绿丢在车上的手机。手机屏幕上面显示着许晨的电话。他敲敲车窗，江绿没反应。宁夕无奈，只好帮他把电话接通。江总，事情都安排好了，我已经安排人将汉斯教授转移到其他酒店。宁夕握着手机，喉咙里堵得说不出话来。江总，没有听到电话这边的回应。许晨加大音量，听不到吗？听得到。宁夕哑着嗓子说：“听到他的声音。”许晨怔了怔：“那我先挂了。”太太，好好休息。医院，宁先生这边有我盯着，您不用担心。谢谢。雨水淌过车窗，宁夕抹掉玻璃上凝结的水汽，只隐约看到路边风雨中一个模糊人影。夜色中，烟头忽明忽灭。天宁公寓， 603楚景言靠在沙发上，缓缓咽下嘴里的威士忌，脸上满是笑意。这么多年，他终于可以如愿以偿。一杯酒喝完，还不见宁夕上来。他皱眉看一眼门厅的方向。重新将杯子倒上酒，好一会儿，终于有敲门声响起。楚景言扯扯唇角，捧着杯子走进门厅。你还要让我等多久？门外不是他想象中的宁夕，而是助理。你来做什么？楚景言不悦的皱眉。楚总，不，不好了！助理语气急切。汉斯教授不见了。楚景言一把抓住他的衣领。我不是让你24小时盯着他的吗？我是在盯着他。刚刚我还特意去给他买宵夜，等我回来的时候，他就不见了。那就去给我找，楚总找不到。楚景言大怒，一把将助理搡开，狠狠将杯子摔在地上。宁夕，敢喝完这一套，你有种！第二十一章，以后我不许你再为楚景言掉眼泪。那天晚上，江绿到底在车外站了多久，宁夕并不清楚。两天没睡觉，也没有按时按顿的吃饭，低血糖再加上淋雨，他的身体根本撑不起这样的折腾。靠在车窗上，他很快就昏沉沉的睡过去。等他再次醒过来的时候，人已经躺在医院的病床上。看到宁夕醒过来，
，护士轻轻按住他的右手：“别动，我给你拔针。”看一眼外面的天色，宁熙撑着床坐起身：“这是哪？第一医院急诊中心。”护士按住他的肩膀：“你先别起来了，你刚刚退烧，现在需要好好休息。”“不行，我必须得走。”躺下。男人的声音从门口传进来，有些沙哑。看到走进来的江绿，宁熙一阵心虚，乖乖又躺回去。小护士弯下身来，帮他贴好医用胶布，低声打趣：“看来还是老公说话管用。”宁熙垂着睫毛没出声。小护士帮起托盘，向江绿转过脸：“烧已经退了，观察一会儿，没什么事就可以回家。记得提醒他多休息，好好睡觉，按时吃药。”江绿礼貌地道声谢，走过来将手中的袋子放到桌上。宁熙刚要开口，他已经走到床尾，弯下身去帮他调高床头，转身回来。他将他扶起来，竖起来，靠在他背后。宁熙轻咳一声：“江，不是老公。”江绿看都没看他，从袋子里扯出一块新毛巾，走进洗手间。等他出来，宁熙忙着扯开一个笑脸。昨天，男人手一抬，热毛巾直接捂到他脸上，擦了一把。宁熙抬起左手，想要接过毛巾，却被他抓住手腕，擦了擦手，将毛巾丢到一边。江绿从袋子里取出粥碗，打开。在宁熙说话之前，江绿勺子伸过来。直接喂给他一口粥，宁熙含着粥看向他的脸，男人的头发有点乱，眼睛里血丝明显，身上还是昨天那套衣服，手肘和后背皱巴巴的，西装一角颜色发深，明显是雨水还没干。对，后面的“不起”两个字还没说出来，嘴里又被他塞进一个包子。宁熙扯出嘴里的包子，你能不能让我说句话？江绿抬起头，对上他的眼睛，双目血丝不密，满身都是戾气。对不起，谢谢。你还有别的吗？我宁熙清晰口气，我没想让他睡我，所以呢，他抓过桌上的水果刀，丢在他的被子上，拿这个和他拼命。然后呢，你是进监狱还是死刑？你爸谁照顾？你在监狱里的哥哥吗？为他断送你的未来，楚景言，他配吗？宁熙说不出话来。宁熙已经不是以前天真的他了，他很清楚，如果宁志远真的醒过来，对楚景言没有任何好处。以楚景言的卑鄙，就算是他真的委身于他。他也不会真的放过他和爸爸，不解除调除景言，那个人就会永远阴谋不散的缠着他，折磨他。他知道这是下策，可是他没得选。好一会儿，他才轻声开口：“我没有你那么强大，那就去拼，去努力，去争取，让自己强大起来。报复一个人最好的方法就是活得比他更好，站得比他更高，笑得比他更灿烂。”江绿站在床侧，居高临下，每个字都掷地有声。那天晚上，站在我面前。和我谈条件的宁熙呢？要是你这样就认输，那我真是看错你了。转身，他大步走出病房。宁熙抿了抿有些干涩的唇，转身端过桌上的早餐。事实上，现在他一点胃口都没有。平常最爱吃的粥，吃到嘴里根本吃不出什么味道，每咽一口，喉咙都生疼。他不管，只是用力的将早餐一口一口吞咽下去，如同咽下苦涩的人生。他不会这样认输。江绿说的没错。他不能为了楚景言那样的人渣毁掉自己的人生，他不配。病房门外，江绿隔着门上的小窗，凝视着那个单薄又倔强的身影，后退一步，靠到廊道墙上，暗暗松了口气。江州和包子全部塞进肚子，宁熙拿过纸袋里江绿帮他取来的衣服，走进洗手间。等他再重新走出病房的时候，已经是衣发整洁，凌乱的长发利落地梳成一个马尾，尽管脸色还有点苍白，精气神却像是换了一个人。走到江绿面前，他抬着下巴注视着他的眼睛。这次欠你一个人情，以后等我强大了，我会还的。转身，他大步走向住院楼。这次宁熙没有说谢谢。江绿扬了扬眉，长腿迈过来，与他并肩向前。好啊，我等你。两人一起来到住院楼的时候，许晨站在 ICU 病房门口，护士们正在为宁志远做术前准备。七点半钟，汉斯教授和白主任一起来到病房门口，向宁熙简单交代手术情况之后。白主任递过手术知情书，宁小姐，这个需要请您签字。宁熙没有犹豫，郑重在文件后面写上自己的名字。辛苦两位，就像江绿说的，不去拼，不去争取，那就永远不会有希望。凡事都有风险，这一次他选择勇敢。好，白主任轻轻点点头，我们就先去手术室做准备。7点四十分，宁志远被推出 ICU， 送进手术室。8点钟，手术室的灯亮起来。整整四个半小时之后，手术室的灯才再一次熄灭。白主任和汉斯教授一起走出来，宁熙从椅子上站起身，深吸口气。江绿抬起右手扶住他的肩膀，侧脸看他一眼。
。宁熙鼓起勇气走到二人面前，汉斯教授摘下口罩，向他一笑。白主任主动说明，手术很顺利。我们已经清除宁先生脑内的淤血，宁先生成功的挺过来了。接下来他可能还要有一段比较长的恢复期，不过我们有足够的信心，他一定会好起来。谢谢，谢谢，谢谢你们。两位医生笑着点头，返回手术室更换衣物。后期治疗的事情不用担心。江绿轻轻拍拍他的肩膀，等过几天，你爸爸情况稳定之后，我会帮他转院，不会再让楚景言找到他。宁熙转过身，手揪住他的衬衣，将脸埋在他胸口，终于忍不住哭出声来。幸好他昨天晚上没有做傻事，要不然他可能这辈子都不会再见到爸爸。江绿抬起手臂，轻轻拥住他。许晨站在旁边。看看一对男女拥抱的样子，怔了怔，悄悄地走远，大手轻抚着他的背。江绿任由女孩子的眼泪浸湿衬衣前襟。这是最后一次，以后我不许你再为楚景言掉眼泪。第二十二章，靠近心脏的位置。如白主任和汉斯教授预期的一样，宁志远术后的情况很快就稳定下来。三天后，经过会诊团的评估，他顺利转到普通病房。接下来的就是恢复性治疗，技术难度不关，需要的只是时间和宁志远的自我恢复。周五上午，在征得白主任的同意之外，江绿帮宁志远安排了转院，将他转移到海城一家私立医院，那里有个人病房，专人专护，再加上24小时护工，宁志远可以得到更细心的治疗和照顾。将宁志远安排到病房之后，宁熙主动到住院处预交了住院费。许晨处理完相关手续，回到病房才知道他已经付完账。许晨有点为难，江总吩咐，所有事情都由我来安排的，没关系，我会和他说。宁熙向他一笑，我们两个夫妻明算账。宁熙拎得清，他和江绿并不是真正的夫妻，对方没有替他付账的义务。之前他卖琴的五十万，除掉手术和各项花销，还剩下十几万。现在宁志远只需要在普通病房治疗，消费比起在 ICU 便宜很多，那些钱足够再坚持两三个月的。再加上他现在作家交赚的钱，后续治疗的钱也可以攒下来。这，许晨还要再说什么？江绿已经带着主治医生走进病房。就照太太说的办吧。这时，医院里为宋志远安排的男护士也来到病房。宁熙简单向护工交代一下父亲的情况，又留下自己的电话，还有一些手续需要他签字。宁熙跟着主治医生去办公室处理。江绿取出一张自己的名片，递给护工：“我是他老公，如果他的电话打不通或者不方便接，你就打给我。”等宁熙办完手续回来，江绿已经站在病房外等他。宁熙匆匆到病房里，看了看父亲，和江绿一起下楼。今晚就是正式演出，他还要赶去演出现场彩排。车子驶出医院大门，驶向宁熙演出的燕京音乐厅。宁熙从包里取出一个信封，双手捧到江绿面前。江绿看看他手中的信封，没接。这是什么？今晚演奏会的门票，有几位不错的古典音乐家演奏。如果你有空的话，可以过去听听。宁熙耸耸肩膀，我可买不起 VIP 座位，这就是赠票。要是你没时间，送人也行。作为演出人员。每个乐手都有一张赠票，江绿帮他这么多忙，这是眼下宁熙唯一能拿出手的谢礼。接过信封，江绿没说去，也没说不去，宁熙也没追问。票送到他的心意就送到，去不去是他的选择。赠票他是昨天才拿到，昨晚江绿回家已经是深夜，他已经睡着。像江绿这样的人，时间紧张得很，临时送票，他能不能有时间还不一定。车子停在燕京音乐厅附近，宁熙向他摆摆手，急匆匆地提着小提琴奔上台阶。打开信封，看看里面那张普普通通的后排门票。江绿抬起右手，将信封认真塞进西装内袋，靠近心脏的位置。海蓝色魅影驶离音乐厅，台阶上的宁熙走进现场。系主任兼校乐团团长白主任看到他，忙着向他招招手：“宁熙，快点，就差你了。”音乐厅内所有人都已经就位，正中间的位子上坐着临时替他彩排的楚景辰。宁熙走过去，楚景辰心不甘情不愿地站起身，将主小提琴手的 C 位让给他。没日没夜的苦练，再加上与乐队两周的磨合，宁熙早已经对这首曲子驾轻就熟。这次活动是市文化部主办的，下午活动主办方的几位领导特意提前过来视察。正式彩排，宁熙的表现依旧出众。站在主位的他，很自然地成为全场焦点。彩排结束，白主任特意将宁熙叫过去，将他介绍给几位领导。宁熙以前也常会跟着父亲带人接物，对待这种场面，驾轻就熟。落落大方，不卑不亢，几个市里的领导都很满意。宁熙是吧？小姑娘有前途，好好加油。是啊，这么年轻就有这样的水平，以后说不定咱们海城要出一位音乐家呢。
。楚景辰站在角落，嫉妒的手指把掌心都掐红了。这些赞誉，这些荣光，原本应该是属于他的。领导们离开，白主任拍拍手掌：“好，大家休息一下，早点吃饭。今晚正式演出，都给我好好表现。”所有人都后台吃饭，明熙也不例外。简单吃完晚餐之后，他坐在角落，一边与同宿舍的那位大提琴手田野聊天，一边认真的给秦宫上松香。田野从包里拿出一盒茶叶，这是我们老家的茶叶，给你泡一杯尝尝。宁熙不好意思让他代劳，站起身和他一起拿过一次性水杯去水房泡茶。两人端着茶水冲出来，一人突然冲过来撞在宁熙身上，在田野的惊呼声中，一杯滚烫的开水全泼在宁熙手上，细白的手掌瞬间被烫得通红。快冲冷水！田野拉着宁熙的胳膊冲进水房，打开冷水开关。楚景辰站在门口，一脸装出来的歉意和紧张。不好意思啊，宁熙，我没看到你，真是对不起。你的手没事吧？楚景辰，田野转过脸，气骂：“你故意的是不是？”附近的同学们都围过来，白主任也走过来询问情况。看到宁熙被烫得起泡的手，只记得眉头紧皱。这马上就要演出了，你们这是怎么回事？啊？白主任，我真不是故意的。楚景辰抽抽噎噎的假哭，一脸无辜。宁熙，你要是不解恨，你也泼我一杯。宁熙转过身，抬手就是一巴掌。狠狠抽在楚景辰假哭的脸上，现在扯平了。楚景辰捂着脸，装哭变成真哭。白主任，他也太过分了，您您也不管管。白主任又不是傻子，早已经猜到真相，还不是你自己惹的祸？瞪一眼楚景辰，视线落在宁熙已经鼓起水泡的手背。白主任向两位陪同的老师挥挥手：“你们两个快带宁熙去医院挂个急诊，烫伤这是可大可小，对于一位小提琴手来说，手可是最宝贵的东西。”楚景辰停住哭，暗自冷笑。宁熙一走，他就能替补上台。只要能上台演出，挨这一巴掌也值了。没关系，白主任。宁熙握着手指，忍着疼，我不用去医院。白主任一脸心疼。可是，我能坚持，绝对不会影响到今晚的演出。楚景辰这么做，就是不想让他上台。江律说过，报复一个人最好的方法，就是活得比他更好，站得比他更高，笑得比他更灿烂。宁熙垂下刺疼的左手。注视着捂着脸的楚景辰，笑得云淡风轻。楚景辰不想让他上台，那他就一定要笑着站到舞台上，演奏的比每一次都更精彩。第23章，若是没人疼，撒娇给谁看？ 4 0分钟之后，演出正式开始。宁熙一袭红裙，站在乐团最前面，提着小提琴的左手还裹着纱布。乐团指挥麾下指挥棒，他抬起琴弓，搭上琴弦，手指在琴弦上跳跃、滑动、按压，手背上的水泡被纱布蹭破。浓水将纱布都浸透，每一个音符都带着钻心的疼痛。宁熙的脸上却依旧保持着优雅的微笑，将自己的全部身心都投入到演奏中。那一抹红成为台上最亮的色彩。他的琴音在一片乐器的声音中依旧跳脱出来，勾动着所有观众的心弦。一曲终了，全场掌声雷动。他成功了。行礼后，宁熙提琴下台，楚景辰正提着小提琴准备离开。对方乐器，宁熙笑得越灿烂。今天真要谢谢你，如果不是你刺激我，我也不会表现的这么好。不过就是一个开场演出而已，真以为你就是音乐家了？楚景辰冷哼一声，气哼哼的离开，侧脸注视着他走远。宁熙抬起左手，看看手背上被浓水和血浸湿的纱布，他皱了皱眉，转身准备回后台。他们不是主角，开场演出之后，校乐团的工作就结束，不少同学已经在换演出服、卸妆，准备离开。宁小姐，市文化部的李秘书小跑过来。拦住他，您准备一下，一会儿演出结束，上台返场。我，对啊，这是程部长的意思，没什么问题吧？宁熙缩起左手，没问题。上台返场就意味着会引来更多的关注。这次的活动是市里举行的文化活动，层次很高，对他的个人知名度会有很大的提升。名利就是一对孪生兄弟，有了名，他的身价也会随之增长。父亲的治疗，哥哥的律师费，这些都需要钱。以前的宁熙不缺钱，一向淡泊名利，因为从来没有为钱窘迫过，也从来没有意识到金钱的力量有多么可怕。是生活给他上了精彩的一课，要赚钱，要变强，疼也要忍着。这一等就是两个小时。全场演出结束之后，宁熙和其他参与演出的音乐家们一起返场谢幕。当他再次站到舞台上的时候，掌声比起其他著名音乐家也不逊色。不少观众主动上台，将鲜花送到他手里。拍完合影之后。记者们纷纷拍着相机围过来给他拍照。面对镜头，宁熙全力配合，藏起左手，笑得无比灿烂。
。等他重新回到后台，休息室里的同学们都已经离开。他的化妆位上坐着楚景言，男人手里捏着一只从观众送他的花束里抽出来的红玫瑰，一下一下揪着花瓣。看到他，楚景言将手中被摧残的不成样子的玫瑰花丢在地上，一脚踩上去。敢玩我，宁夕，你挺有种啊！宁夕抬起脸，对上他的眼睛，楚景言。我现在不怕你，你以为你把你爸藏起来，我就没办法了？楚景言上前一步，抓住他的手臂，注意到他手上的纱布，楚景言下意识的松开手。你手怎么？你少在这里装蒜！宁夕趁机抓过自己的包和大衣，回去告诉你妹妹，只要我在学校一天，她这辈子也别想拉手席。转身，他快步跑出休息室。宁夕，你给我站住！楚景言追出来，廊道里负责维持秩序的保安看到他，迎过来，干什么的？谁让你随便来后台的？趁着这个机会，宁夕快步跑出后台，迎面看到一个人影，宁夕吓了一跳，尖叫一声，停下脚步。谁？是我。江绿捧着花束走到光亮处，这么慌慌张张做什么？没事，就是被你吓到。宁夕快步走过来，抓住他的胳膊，我们走吧。等到楚景言摆脱两个保安追出来的时候，江绿和宁夕已经坐进江绿的车，隔得太远，楚景言并没有看清江绿的脸。只是看到一个高大的背影，还有宁夕抱着花束，任由对方扶进车内的姿态。男人，楚景言暗暗咬紧后牙，难怪他能找到汉斯教授，原来是有人在帮他。楚总，助理将车开到台阶下，上车吧。楚景言坐进后座，摔上车门，摸出手机，拨通宁夕的号码。对不起，您拨打的电话无法接通，再拨还是一样。猜到是宁夕将他的号码拉黑。楚景言愤愤地将手机砸在车座上，车号烟 A 5个九，去查查刚刚和宁夕一起离开的男人是谁。敢和他抢女人，他倒要看看是谁活腻歪了。海蓝色魅影上，宁夕看一眼反光镜，确定楚景言没有追上来，放松后背靠到椅背上。江绿看出他的异样，到底怎么了？宁夕低下头，嗅着花束里的香槟玫瑰，我还以为你不会来呢。老婆正式演出，当老公的当然要来捧场。江绿手指轻扣着方向盘。找个地方庆祝一下，男人尾音上扬，听得出来心情似乎不错。宁夕不想扫他的心，好。江绿侧眸看他一眼，今天这么乖。宁夕将左手缩进大衣衣袖，我哪天不乖了？才怪。江绿扯了扯唇角，并没有介意他的小小顶嘴。二人来到一家西餐厅，等待餐点上桌的时候，江绿靠在椅背上，语气慵懒：“今晚的曲子很不错，我挺喜欢转音后的那部分，有点破釜沉舟的悲壮。”宁夕有点惊讶。他原本以为他就是忙完顺路接他一下，没想到他竟然听完整场演出，尤其是他对他音乐的点评，当真是一针见血。曲子的尾声部分，对于左手小提琴的把位难度很高，当时他真是拼着一口气，咬着牙抱着拼了的想法演奏出来的。侍者送到餐点，江绿坐正身子，捧过酒杯，祝贺你，江太太。宁夕用右手拿过酒杯，与他碰了碰杯，自始至终都将左手藏在桌子下面。手被火烧火燎的疼，他始终不动声色。若是没人疼，撒娇给谁看？在他和江绿的剧本里，他是配角，只能按他的剧本演。第二十四章，想和我一起睡。饭后，两人一起从餐厅出来，正好是月中，天色晴朗，秋天高爽，夜空明月如盘，难得的好月色。没有多少人情味的钢铁丛林，染着一层月光，似乎也温柔几分。江绿抬脸看看夜空，又看看身边女孩子的脸。喝酒不能开车。这里离公寓不远，我们散步回去吧。宁夕在衣袖里甩甩刺疼的手掌，依旧乖巧。好，记得公寓小区门口有一家24小时药店，他可以去那里买个烫伤膏。两人一起走到路口，红灯刚好变成绿灯。江绿伸过右手，想要牵住他的手掌，宁夕没有防备，被他一把握住纱布，疼得倒吸一口凉气，将手缩回去，抓过他的手臂。江绿看着他纱布上的血水，眉头拧成川字，怎么回事？不小心烫了一下。江绿冲到马路上，拦住一辆出租车，急匆匆跑回来，举着他的伤手，将宁夕拥进后座。最近的医院，快点！出租车驶进医院急诊中心，江绿跑前跑后的帮他挂号，将宁夕送到外科急诊室。一路上都小心的举着他的伤手。值班的外科医生检查过宁夕的伤，气得直皱眉：“你们这些家属是怎么回事？怎么不早点带患者过来处理？万一感染怎么办？”宁夕刚要帮江绿解释一句，江绿已经先他一步开口：“医生。”能打麻药吗？现在知道心疼了，早干嘛去了？医生拿过外科处理包，这么大的面积，打麻药也得好几针，更疼。这件事情原本就与江绿无关
宁夕哪好意思让他挨骂，忙着接过话头：“没事，医生，我忍得住。”左手稳稳捧着宁夕的手，江绿将他拥到怀里，抬手将他的脸按在自己胸口。别看，纱布上的血水已经干透，和手背的伤口都粘连在一起。医生不得不用药水将纱布浸湿，一点点小心的揭开。伤口撕扯的疼，宁夕下意识的抓紧江绿的衬衫。感觉到他的动作，江绿手掌轻轻拍着他的背，哄小孩子似的语气：“不怕，很快就好了。”男人的声音带着胸膛的共鸣，显得格外温柔。那样的温柔让人忍不住想要沉溺进去。宁夕忍不住抬手看了江绿一眼，他真的心疼他吗？医生帮他消毒清疮，敷好药，重新包扎，将宁夕送到外面等候。江绿跟着医生回去诊室。我老婆是小提琴手，以后会影响演奏吗？医生看看他关切的表情，语气缓和下来：“不用担心，只是浅表烫伤，休息几天就好。这几天千万别碰水。”坚持涂几天药膏就不会留疤，谢谢。江绿松了口气，您再帮他多开一盒止疼药吧，我怕他夜里太疼睡不好。等两人回到公寓，已经是将近十一点。脱掉大衣，宁夕转身准备回房，急匆匆从后台出来，他身上还穿着演出服，妆都没卸。江绿脱下大衣挂到衣架上，到我房间。宁夕脚步顿了顿，乖乖的跟着他走进主卧，抬手扣住领带，将领带拉松。江绿随意的将外套和领带丢在小沙发上，拉好窗帘，走进浴室。隔着半掩的门，宁夕听到他放洗澡水的声音。进来，男人的声音从门内转出来。宁夕低着头走进去。江绿站在浴缸边，衬衣袖子卷到手肘，正弯着身试探水温。关掉水龙头，他直起身走到他面前，扶住他的肩膀，将他转过身，一颗一颗取下他盘发用的发夹。长发一点点地松散下来，披在肩头，分开他的长发。江绿抬手捏住他演出服的拉链，拉链一点点地滑下去，衣裙一点点地松脱。宁夕的心跳也是一点点加快。吃饭也好，哄他也好，他的温柔不过都是前戏，这才是他真正的目的。他怎么会以为他真的心疼他？裙衣分开，露出女孩子纤细白皙的腰背，目光落在他分开的裙衣。江绿墨眸里目光深沉，手指轻轻抚过他的背，他的手掌搭上他的肩膀，低头凑近他的颈，只要他轻轻一抹，他的裙衣就会落下。宁夕皮肤绷紧，汗毛都一根根竖起来，感觉到他的紧张，江绿收回手掌，好好洗个澡，记得手别沾水。好，宁夕语气温顺，反正不过是早晚。江绿说过，他不喜欢强迫女人，他愿意哄她，陪她演那些恩爱夫妻的戏剧，已经算是有耐心，他不能要求太多。江绿走出浴室，宁夕单手脱掉裙衣，将自己泡进他的大浴缸。客房的房间是没有浴缸的，难得享受一次，宁夕想要多泡一会儿。又怕江绿着急，到底还是没敢太拖延时间。浴室里只有可替换的内衣，他拿过一件浴袍，直接裹到身上。反正一会儿也要脱，何必多此一举？将头发吹干，他硬着头皮从浴室出来。江绿不在卧室，宁夕左右看了看，原本想关掉大灯上床等他，到底是脸皮薄，裹着睡衣坐到床边。房门轻响，江绿走进来。他应该是在其他浴室里洗过澡，身上穿着灰色家居装，头发湿漉漉的，有点乱。慵懒而性感，这样一个男人，不知道有多少女人想要爬上他的床。其实他也不算亏。宁夕自嘲的想，捧着水杯走过来，江绿伸过右手，把药吃了。男人的掌心里，一颗小小的白色药片，避孕药。宁夕皱了皱眉，又释然。像江绿这种人，怎么可能为了他束缚自己？宁夕捏过药片塞到嘴里，接过水杯，将药吞下去，坐在床侧，任他宰割。女孩子乖巧温顺如猫。让人忍不住想欺负，江绿弯下身，手指轻轻抚着他的唇，怎么想和我一起睡？这个混蛋，明明是他想要，还要调侃他。江先生要是不愿意，那我回自己房间。宁夕红着脸瞪着他，语气羞恼。长发刚洗完有点蓬，略显凌乱的堆在脸侧。女孩子的姿态活脱脱一只炸毛的波斯猫。江绿终于按捺不住，低下头来吻住他。第二十五章，我弄疼你了。两手撑在宁夕身侧，江绿低着头吻他。宁夕没躲闪，垂下眼帘，他配合的抬起脸。不知道是不是已经习惯江绿的亲近，他并没有丝毫与楚景言亲热时的反感。江绿原本只想浅尝即止，可是怀里的女孩子格外配合，他停不下来，情不自禁的将那个吻加深加重。手掌也从床上移过来，隔着浴袍揉着他的腰。男士浴袍原本就宽大，被他拉扯的松脱，一点点从他的肩上滑下去。喘息着，从他的唇上移开，男人的唇掠过锁骨，宁夕身子发软，身体控制不住的后仰
，一时忘情，忽略左手上的伤。他本能的伸过手掌，想要支撑，手背上伤口刺痛，他倒吸一口凉气。江绿从他胸口抬起脸：“我弄疼你了，只是不小心碰到手。”江绿捧过他的伤手，仔细看了看：“要不要再去医院处理一下？”“不用。”宁夕不想扫他的心，我没事。江绿侧眸，视线落在他脸上。女孩子小脸焦红，目光躲闪。手掌握住宁夕的手腕，将他的伤手放到他的头上，不会被压到的地方。江绿俯下身，近在咫尺的凝视着他的眼睛。嘻嘻，你真的准备好了吗？我，宁夕垂下睫毛，准备好了。他吻他，他并不反感，但是接下来他能不能彻底突破那最后一道心理防线，宁夕自己也无法确定。只是这些话，他无法对他说出口。这是他答应过的条件，他没有资格要求江绿迁就他。伸手抱住他的腰。江绿俯下身，将脸埋在他的颈间。男人一动不动，宁夕摸不清他的想法，任由他抱着也没动。好一会儿，江绿突然松开他，直起身：“我去抽根烟。”男人站起身，从抽屉里抓出烟，走上露台。宁夕忙着严谨松散的浴袍，他没有经验，自然也不能确定他会不会再继续。转过脸，隔着窗帘看一眼露台上的身影，他到底是没勇气去问他，只能扯过薄被盖到身上，等他回来。想到他刚刚那个问题。宁夕的眉突然轻轻一跳，难道他知道他的秘密？这怎么可能？就连楚景言都不知道，他差点被强暴的事。难道那天晚上是他？不，宁夕立刻否定自己的猜测。事发时，江绿和学校篮球队一起到海市参加全国高中联赛，他当时根本不在学校。而且，他虽然没有看清那个男生的脸，却记得对方的身形。那晚想要对他不轨的男生，没有江绿那么高。为了避免这件事情对他的影响，宁家并没有对外宣扬。学校方面也很配合的为他保密。警方调查的时候，也只说那个男生是入室偷窃，并没有提到强暴的事。宁夕想了好一会儿，也没有想明白江绿到底是怎么知道的。也许是他想多了，他并不知道他的秘密，只是感觉到他有些异样。露台上，江绿点燃第三根，转过身，在清冷的秋夜里吐出一片烟雾，隔着玻璃窗，借着月光。他可以清楚地看到床上的宁夕，眼看着宁夕翻过身要压到受伤的左手，他忙着将烟按在烟灰缸里，快步走进卧室，伸手扶住宁夕的左手手腕，将他的伤手移开。宁夕没有反应。白天彩排，晚上演出，他实在是有点累了。现在已经沉沉入梦，整个人都缩成一团，如同婴儿的姿态。在心理学里，那是自我保护的姿态。江绿坐在床边，俊脸上染上冰霜。窗外冷月如霜。城市的另一端，楚景言同样也没有睡，脸上的怒气比起江绿过犹不及。什么叫查不到？江总，那个车号不是在私人名下，而是注册在一家投资公司名下。那就去给我查这个公司注册人是谁，谁是老板。这是一家外资公司，我要找人需要时间。今天太晚了，要不然明天？明天？明天一切都晚了。一想到此时此刻，这么多年他都没有睡到的宁夕。可能正和那个男人在一起共度良宵，翻云覆雨。楚景言极度的几乎要发狂，转过身，他猛地将手机砸在墙上。住在隔壁的楚景辰被他吵醒，皱着眉走过来，推开他的门：“大晚上你干什么？让不让人睡觉了？”上前一步，楚景言一把扼住他的咽喉：“都是你！如果不是你招惹他，他根本就不会退婚。”楚景辰被他掐得呼吸困难，脸都长得通红，两手拼命的拉扯着他的胳膊。楚景言丝毫没有理会他。只是一点点地将手指收紧，幸好楚家父母也听到声音，过来查看情况。看到已经快要被他掐晕过去的楚景辰，忙着冲过来将楚景言拉开。缩在父母身后，楚景辰喘息着，抚着被掐疼的脖子：“你，你就是个变态！要是我是宁夕，我也不会喜欢你。你找死！”楚景辰还要冲过来，楚母忙着拦住他，转脸呵斥女儿：“小辰，你哥心情不好，少说两句。他这样对我。”你们还惯着他，楚景辰满脸委屈。早晚有一天，他把自己折腾进监狱。放肆！楚父怒喝一声，用力推他一把，给我滚回房间去！再敢胡说八道，我撕了你的嘴！楚景辰哭着离开。楚母将楚景言扶到椅子上，还在哄：“好了，不就是一个女人？回头妈妈给你介绍个更好的。”宁家都那样了，你还理宁夕做什么？楚父走过来，我已经帮你安排好和唐副市长家的千金相亲，人家可是海归的高材生，要模样有模样。要地位有地位，不比宁夕强。是啊，景言，楚母笑着拍拍儿子的背。要是这门亲事成了，以后这燕京城还有谁敢和你作对？楚景言眯着眼睛，露出笑意。好
，我去，这才是我儿子。楚父满意的露出笑容，什么爱情都是虚的，全是有了。女人，你想要多少就有多少。楚母瞪一眼丈夫，你在外面怎么玩？我不管。但是，咱们楚家的媳妇，那可一定是门当户对。好了，楚景言不耐烦的摆摆手，你们出去吧，我想一个人待会儿。楚家父母离开，楚景言端过桌上的酒杯，将酒水灌进喉咙。宁夕，等我成为富士长家的乘龙快婿，我看。还有谁能护得了你？第26章，他才是主动的那个。那天晚上，江绿什么时候睡的，在哪睡的，宁夕并不知道。等他第二天睡醒的时候，已经是九点多钟。今天是周末，演出已经顺利完成，他不需要去学校排练，可以难得的睡个懒觉。江绿不在房间，想来是已经去工作。他是老板，国内新公司刚在起步阶段，自然是没有周末的。宁夕裹着浴衣从他的主卧出来的时候，江绿请的小时工孙姐已经在打扫房间。看到他笑着倒过一杯温开水，递过一盒药。江先生说：“这个药十二小时吃一片就行。”昨天晚上他不是喂他吃过药了？再说他们什么也没干，干嘛还要吃？宁夕疑惑地看看手上的药盒，药盒上写着药名和说明，那是一盒止疼药，根本不是他想象的避孕药。走到厨房边的孙姐想起一件事，转过脸。对了，江先生还说：“您的手千万不能沾水，要是想洗澡就用浴缸，别用淋浴。”宁夕猛然醒悟，原来昨天他特意叫他去他的房间是为了这个。这么说，江绿根本没想动他，那他才是主动的那个。捏着药盒，宁夕脸上发热。江先生可真是疼老婆。孙姐将早餐端出来，放到餐桌上。我们家那口子，别说提醒我吃药，不气到我去医院就不错了。宁夕捏着药盒，没出声，胸口里软软的有点感动。他们只是契约夫妻，他原本是没必要做这些的。吃完早餐。宁夕坐上地铁，前往琴行经理新推荐给他的学生家里去试课。父亲的病情已经稳定下来，他多带几个学生也能多赚点钱。人还在路上，左依依的电话就打过来：“可以啊，宁大音乐家，这么快就上头条了，我是不是可以抱大腿了？”“什么头条？你不会还不知道吧？这次你可是火了。”“我不管啊，你这个大音乐家，这次必须得请客。”左依依学的是法律，现在在律所实习，周末上午还在加班。没说几句，就匆匆将电话挂断。宁夕挂断电话，打开新闻 app， 果然在本地新闻头条上看到昨天演出的相关新闻。新闻图片上不光放着演出人员和领导的大合影，还有一张他的单独照片。昨天所有演出嘉宾中，宁夕是唯一的燕京本地人。市文化部的领导觉得他表现不错，特意给他安排一个露脸的机会，以突出本市的文化底蕴。不光发布新闻，微博上也有相关的宣传。昨晚登台的音乐家们纷纷转发。宁夕算是小火一把，就连他试课的学长家长也看到新闻，不仅一口气约下他两个月的课，时薪也从五百提高到八百，基本上已经相当于乐团首席的价位。第一次，宁夕真切地感受到名气带来的好处。自从家里出事，左依依又是出人又是出钱，帮了他不少忙。给学生上完课，宁夕准时来到他和左依依以前常吃的西餐厅，准备破例奢侈一次，请好朋友吃顿饭。两人找好位子坐下，宁夕还在点餐。坐在对面的左依依突然伸手碰碰他的胳膊，向餐门入口的方向抬抬下巴。宁夕好奇的转过脸，只见餐厅门外几个人正结伴走过来，走在前面的是西装革履的楚景言，在他身侧还有一位年轻女孩，一身名牌，珠光宝气。宁夕看过去的时候，二人正有说有笑的走进餐厅，二人身后跟着两位打扮富态的中年女子，其中一位是楚景言的母亲。楚景言正笑着转过脸和女孩说话，没有看到宁夕。楚妈妈刚好向二人的方向转过脸，看到宁夕，她明显僵了一下。一楼人太多了，咱们到二楼坐吧。楚妈妈拉一把楚景言，将几人带上楼梯。我告诉你，小西，这货肯定是来相亲的。左依依看在眼里，气骂：“这个人渣，这么快就攀上高枝了。”宁夕收回目光，淡定地继续看菜单。想吃什么？牛排还是鱼？你还吃得下去？左依依一脸恨铁不成钢的样子。要是我，现在就冲过去，揭穿他的真面目。让他相不成这个亲。宁夕抬起脸，语气淡淡的：“为什么要为一个人渣影响我们吃饭的心情？你真的放下这个人渣了？”左依依愣了愣，突然笑起来：“太好了，小西，苦海无边，你总算是回头了。为这个，我也得请你喝一杯。”左依依站起身，到柜台点香槟。宁夕捏着菜单，也是微微一怔。刚刚看到楚景言和年轻女孩走进来的时候，他竟然没有什么太大的感觉，甚至还有点庆幸。如果楚景言真的另有新欢，或者就不会再像以前一样纠缠他。难道他真的放下楚景言了？小西啊，好巧！
，身侧光影一闪，楚妈妈笑着拉开椅子，坐到他对面。好久没见，你爸爸怎么样？宁熙的语气冷下来，有话直说。我知道你对我们小妍有误会，可是这个婚是你退的，对吧？我们小妍可没有半点对不起你，是吧？算了算了，知道你也不容易，不说这些了。楚妈妈扯扯唇角，从钱包里装着一沓钞票放到桌上。今天这顿饭呢，阿姨请，你呢，换个地方吃饭好不好？当初楚家投资失误，是宁家全力支持，他们才渡过难关。宁家如今落到这步田地，和楚景言根本脱不了干系。宁府出事，楚家人没有半个去过医院。他的好儿子一次又一次的威胁强迫他，当妈妈竟然好意思说没有半点对不起。宁熙看也没看桌上的钱，我在哪里吃饭是我的自由，不劳楚太太关心。宁熙，你别给脸不要脸啊！楚妈妈脸一沉，我告诉你，要是你敢破坏我儿子乡亲！看我怎么收拾你！你们楚家人能不能要点脸？左一一捧着点好的香槟冲过来，一把抓起桌上的钞票，甩在楚妈妈身上。带上你的臭钱，滚开！钞票散落一地，四周的宾客们都转过脸，楼上的客人也被惊动。楚伯母和楚景言相亲的副市长千金唐然，快步跑下楼梯，扶住楚妈妈的胳膊：“您没事吧？”楚景言和唐然母亲也跟在他身后。看到宁熙，楚景言眯了眯眼睛，已经猜到发生什么。大步走过来，护住母亲。小希，我知道你恨我，可是你也不能这样对待我妈妈吧？第二十七章，吻痕，你胡说八道什么？左一气候，明明是你妈妈欺负小希。我妈妈知道小希爸爸生病，手头拮据，好心好意给他点钱，怎么是欺负他？颠倒黑白，楚景言一向有一套。左一气的小脸通红，你，你他妈的畜生！小希，我是喜欢过你，可是你哥的事，我真的帮不了你。楚景言继续演戏，你到底要我怎么样，你才肯放过我，放过我的家人？他是故意的。楚景言了解左依依，知道他嫉恶如仇，个性冲动，最看不惯的就是他的虚伪。是啊，小希阿姨求你了，你就放过我们景言吧。楚妈妈也在一旁哭哭啼啼的跟着演戏。我知道你现在缺钱，才缠着景言不放。你个叔，只要我们楚家能拿得出来，你要多少钱，阿姨都给你。娘俩一唱一和，根本不给宁熙还口的机会，只把所有的过错都推到宁熙身上。四周宾客们议论纷纷，看上去文文静静的，没想到是这种女人。谁说不是？摊上这种吸血鬼女朋友，真是倒了八辈子血霉。明明受伤的是宁熙，明明被欺负的是宁熙，这对母子怎么能这样？你们，你们太欺负人了！左一一气疯了，再也忍不住，抓着香槟就冲过来。楚景言，我打死你这个王八蛋！小心！唐然等人惊呼出声。楚景言一把将唐然拉到怀里，用自己的身体护住他。砰！酒瓶砸在楚景言背上，玻璃瓶裂开，香槟酒洒了一地。依依，宁熙冲过来，用力抱住左依依，将她推开，冷静点，别冲动。景言，楚妈妈和唐冉妈妈都冲过来，担心的扶住楚景言的胳膊。看儿子没有受伤，楚妈妈转过身就骂：“姓宁的，你是非要我儿子死了才甘心吗？”妈，将母亲拉到身后，楚景言抱着唐冉，凝视着宁熙的脸：“你们打我骂我都没关系，我只希望你们放过我父母。”放过我妹妹，小希，算我求你，行吗？宁熙冷笑，好一场苦肉计。左一一气疯了，挣扎着还要冲过去。今天不帮小希出这口气，我就不姓左。楚景言站着没动，唐冉上前一步，伸出双臂护住楚景言。我看你敢乱来！看着挡在自己面前的女孩，楚景言眼底闪过笑意，脸上只是故意示弱。小冉，不管你的事，我在这就关我的事。唐冉冷冷地注视着宁熙和左依依。我要求你们马上向景言道歉，要不然我立刻报警。左依依哪会示弱？报就报，我还不信没地方讲理了。宁熙转过身，用力将左依依按到椅子上，夺过她手中的半截酒瓶。左依依还在律师实习期，如果这件事情真的闹到警局，留下案底，她的职业生涯就完了。宁熙不能让好朋友因为她毁掉自己。伸手挡住左依依，她转过身，我踢一向你们道歉，对不起。楚妈妈声音尖利，对不起就行了。这件事情我不会算了。我们景言要是有个好歹，我不会放过你们。小希，左一一级的眼圈通红，不许你向他道歉。今天我就是进局子，我也要废了他。宁熙伸着手臂挡住左一一，抬起右手，将酒瓶里剩下的香槟举到头顶，倾斜，任酒水和碎渣都倒在自己头上。这样，你们满意了吗？谁也没想到他会这么做。楚妈妈不甘心地还要再说什么，楚景言伸手拉住她的胳膊：“妈，算了。”小冉，我们换一家餐厅吧。厌恶的扫一眼宁熙和左依依，宁
，唐冉关切的扶住楚景言的胳膊，四人一起离开。江宁熙扶进洗手间，小心的帮他剪掉头发上的玻璃渣。左依依心疼的眼泪都掉下来。你为什么要向那个混蛋道歉？去警局就去警局，干嘛怕他们？我不是怕。宁熙弯下身，用右手捧起水，满不在乎的洗掉脸上的酒秽。为这种人扎毁了你的前途，不值得。下次可别把这样的好酒浪费在人渣身上，要不然我可不付账。左依依笑出声来，看着面前的宁熙，又红了眼眶。对不起，小西，都怪我，不是你的错。楚景言是故意的，要不然他怎么能成功得到美人心呢？宁熙对着镜子理理头发，走，咱们也换一家餐厅，好好庆祝一下。镜子里，女孩子的身上还留着酒渍，脸上却没有眼泪，只有一脸的倔强和坚强。左依依亲眼见证好友的蜕变，又心疼又欣慰。说的对，他们越想伤害咱们，咱们就要越开心。不能让他们如意。两人一起回到餐厅，宁熙整理东西的功夫，左依依偷偷去结了账。他知道宁熙现在缺钱，当然不会真的让宁熙买单。两人换到另一家餐厅，重新点上酒和食物。宁熙第一个捧起酒杯，来，为了我爸成功手术，为了我演出成功，干杯！两个女孩子笑着将酒杯碰在一起。宁熙将杯子捧到唇间，浅啜一口，意外的发现自己的心情似乎并没有想象中那么糟糕。江律是对的，他越是强大，楚景言就越是伤害不了他。想到那个人，他的胸口不自觉的升起一些温暖柔软的情绪。开开心心吃完午饭，两个好朋友一起赶往宁致远的医院探望。来到病房，让护工去休息。宁熙脱掉外套，用没有受伤的右手帮父亲按摩手臂和小腿，防止他太久卧床肌肉萎缩。长发滑下来有点碍事，他捏出一根皮筋。依依，帮我把头发扎一下。左依依帮他把头发梳理好。注意到宁熙颈侧有点红，只当他是刚刚受伤，忙着翻开衣领。宁熙，你脖子是不是受伤了？白皙皮肤上玫瑰色的痕迹，那分明是吻痕。左依依一怔，宁熙摸摸侧颈，想到一种可能，忙着拉拉衣领。没事，什么没事？左依依回过神来，暧昧的碰碰他胳膊，给我老实交代，是不是有新男朋友了？宁熙没出声，一时间不知道该怎么向左依依说起。我就说嘛。结束一段恋情最好的办法就是重新开始一段新恋情。左依依并不打算放过他，快说啊，谁啊？我认识吗？病房门推开，江绿提着一个纸箱走进来，看到江绿，左依依一脸惊艳。等到认出那张似曾相识的脸，他的表情由惊艳转为惊吓，一向大胆如左依依，倒吸一口凉气。你，你是江家那个小恶魔两个字，他硬生生收在喉咙，转身冲过来。身臂护住宁熙和病床上的宁志远，冤有头债有主，你要报复去找楚景言。小西已经和他分手了，他们现在没关系。江绿没理他，打开纸箱，取出里面的小型加湿器。老婆，加湿器放哪儿？第二十八章，是他越界了。你叫谁老婆呀？你，左一一本能反驳，说到一半反应过来，僵硬的转过脸，看着宁熙停下手中的按摩，帮他把床头柜上的花瓶收起。先放这吧，怎么突然想起买这个？将加湿器放到柜子上，江绿抬腕看一下时间。医生说这个对你爸爸的呼吸道有好处，我就顺路买一个过来。公司还有事，先走了，我送你。宁熙将他送到电梯间，谢谢啊。这些事情原本应该是他操心的，一点小事不用这么见外。江绿抬起右手，帮他捏下毛衣上粘着的一根头发。你朋友还等着呢，回去吧。看一眼廊道里的左依依，宁熙不便多说什么。好，晚上再说。江绿点点头。走进电梯，等到宁熙回到病房门口，左依依立刻抓住宁熙的胳膊，将他拉到门去。小西，你疯了！在左依依看来，江绿远比楚景言要危险的多。宁熙嫁给江绿，无异于刚离开狼窝又钻进虎穴，是不是江绿逼你的？你别怕，我帮你找我们律所最好的离婚律师和他离。将左依依拉到沙发上坐下，宁熙简单向他说明他和江绿结婚的原因。江绿没有逼我，宁熙语气认真，我是自愿的。结婚是江绿提出的条件，但是他并没有像楚景言一样逼迫他，是他自己选择同意。可是左一想不通，就算是为了报复楚景言，你也不用把自己搭进去。宁熙侧脸注视着病床上依旧在昏迷中的宁志远，我必须保住天宁，不能让我爸一辈子的心血落到楚景言手里。现在江律师唯一能帮我做到这件事情的人。左一一张了张嘴，一个字也说不出来。他理解宁熙的心情，如果换作他是宁熙。他也一定会不顾一切的保护家人，报复楚景言，扶住好朋友的肩膀。左依依满脸心疼，却又无可奈何。他很想帮助宁熙，但是没有那个能力。
那混蛋有没有欺负你？宁熙轻轻摇头，他其实没有那么坏。仔细想想，这些天江绿真的帮他不少忙，好多时候都是他在照顾他。如果不是江绿，现在他说不定已经蹲在监狱了。左一依旧没想了想，突发奇想：这个江绿早不回来，晚不回来，偏偏这个时候回来，他会不会是暗恋你，特意回来帮你的？宁熙笑出声来：“我看啊，你不应该当律师，应该去写偶像剧。这种剧情，也就是偶像剧里才会出现。”现实生活里哪有那么多英雄救美？不过都是利益交换而已。他早看透了。不过话说回来，这货现在比以前还帅，有钱有颜，简直就是顶配老公人选。左依依坏笑着碰碰他的手肘，这么一个大帅哥，天天在你眼前晃，你真的不动心？我现在对男人没兴趣。宁熙看一眼宁志远快要输完的药液，按下床头的呼叫铃。我只对钱感兴趣。经历过楚景言的背叛，他早已经不会再相信什么爱情。同样的坑。他绝不会再掉进去第二次。左依依想起自己父亲出轨那些烂事，也是深有同感。这就对了，这年头钱比男人可靠多了。拍拍宁熙的肩膀，左依依一脸豪爽。别急，等以后姐妹成了金牌大律师，给你包个漂亮小哥哥，天天围着你转，气死那些渣男混蛋。一个不够，我要俩，一个负责暖床，一个负责做饭。两个，就你这小身板，吃得消吗？我看着养眼不行啊。两个女孩子嘻嘻哈哈的笑起来。左依依看着好朋友明媚的笑脸，也是暗松口气。自从宁家出事，他已经好久没有在宁熙脸上看到这样轻松的表情。看得出来，宁熙正在一点点走出楚景年的阴影。左依依也是由衷的替他开心。黄昏时分，左依依离开。宁熙仔细向护工询问之后，才知道加湿器的事情，心里有点过意不去。从医院回来，宁熙特意从小区门口的超市买好火锅底料和食材，大包小包的提回家，想要给江绿做顿饭，以示感谢。发一条微信给他，他将食材提到厨房，用没受伤的手仔细洗好。江绿没有回，他只当他是工作忙没看到。然而，一直到晚上九点，对方依旧没有消息。叮，手机弹出一条大风预警的提示消息。宁熙有点不放心，抓过手机拨通江绿的电话。对不起，您拨打的电话已关机。他又尝试几次，结果依旧。连发几条微信过去，江绿也没有回应。宁熙翻翻手机，突然发现。他对江绿一无所知，办公室电话也好，陆晨的电话也好，他一个都没有。想起之前去过他的公司，宁熙灵机一动，查到金融大厦管理处的电话，打过去，终于问到江绿公司的电话，结果同样没人接。宁熙有点坐不住，放下写到一半的谱子，走到窗边，看着楼下狂风中摇曳的大树，心就一点点揪起来，坐立不安。一直等到将近12点，手机突然响起来，看到屏幕上“老公”两个字，他急急将手机接通，送到耳边。你在哪儿？公司没人，电话打不通，微信也不回。临时有事来趟港区，这边下大雨，飞机刚刚落地，有事。江绿的声音里嘈杂的背景音似乎还在机场。没事就不能打你电话？宁熙松了口气，语气有点埋怨：“出门怎么不告诉我一声？”电话里，江绿轻笑：“老婆担心我了，还以为他出事，他急得不知道怎么办才好。”他还笑得出来：“只是不想浪费我买的食材，下次你出差的时候记得提前告诉我。”省得我做你的饭，宁熙有点气恼，不等他回答就挂断电话，将手机丢在桌子上。他转身去餐厅收拾餐桌上还为他保温的火锅底料和食材。客房桌子上手机叮当作响，隔得太远，宁熙没听到。铃，客厅里的电话突兀的响起来，他小跑过来将听筒送到耳边，大概是换了一个空间。江绿的声音很清楚的响在耳边：“对不起啊，这次确实是有点急，以后我一定向老婆大人随时报备动向，好不好？”江绿的态度不像平常的霸道，声音有点沙哑，明显的透着几分疲惫。此时，宁熙也冷静下来：“你没事就好，早点回酒店休息吧。”他们原本就不是真正的夫妻，他没有义务向他说明自己的去向。是他，越界了。第二十九章，美人出狱，这个妖精。收拾完厨房，宁熙回到自己住的客房，看到手机屏幕闪亮，他顺手捏过手机，屏幕上显示着江绿发来的微信：“江绿。”报告老婆，安全到达酒店，正准备乖乖上床睡觉。后面还有一张附图，照片里的江绿应该是刚刚洗过澡，白色浴巾随意裹在腰上，头发湿漉漉的，有点乱。漂亮的肩线下，没有半点赘肉的胸肌上，还挂着水珠，右手随意的夹着一根烟，姿态慵懒、不羁而性感。在他身后是维多利亚海滩的夜空，酒店卧室的暖色灯光将他的五官映得格外深邃俊朗。那样的照片，如果放到时尚杂志当封面。
当期杂志都会卖疯。宁夕有点被他聊到，不自觉的多看几眼。嗡，手机震动。江绿，你老公帅吧？隔着屏幕，宁夕都能想象出男人坏笑的样子。这个妖精。宁夕将手机屏锁丢回桌上，重新捏起笔，继续写他的毕业作品。看着桌上写到一半的曲子，他却半个音符都写不出来。比起楚景言，江绿更会哄女人。不知道有多少女人被他叫过老婆。宁夕有点烦，抬手将铅笔丢在桌子上。接下来的几天，江绿当真是说到做到，每天向他报备自己的动向。吃早餐，他会拍一张早餐照片发过来；见客户，他会拍一张开着文档的电脑。维多利亚海港的日出，弯曲大桥与后海上的彩虹，夜晚飞机舷窗外的万家灯火，甚至有一次，他还发来一堆路边花丛里互相依偎着晒太阳的野猫。跟着他的镜头，宁夕也跟着他一起见证那些美好。他有时候会回。有时候忙起来来不及回复，就只是看看，偶尔也会回应自己的生活状态给他。写到一半的曲谱啊，换成地铁时看到的晚霞之类的。宁夕并没有意识到，二人现在的状态完全就像一对谈恋爱的男女。在不知不觉之间，他已经习惯江绿的微信，一有空闲就会拿出手机看看。周五下午从医院回到公寓后，宁夕换上一套正式的礼服，化上淡妆，赶往市政大楼。市文化活动季即将落幕。特意举行答谢晚宴，宁夕和戏里的白主任作为音乐学院乐团代表也收到请柬。人还在出租车上，江绿的微信就发过来：“江绿，老婆，忙什么呢？”配图是一张机场照片。若湘西，市政文化季的结束晚宴，我也收到请柬，过去应付一下。出租车停在路边，宁夕要用手机付车费，推测江绿应该是在机场准备返程。他匆匆回复一句“一路平安”，晚上见就退出微信，出示自己的请柬。按照工作人员的指引，他很快来到宴会大厅。宁夕这边，宁夕正准备取出手机给白主任打个电话，不远处的白主任已经看到他，笑着招招手把他叫过去。来，我给你们介绍一下。不用介绍。站在白主任身侧的秦慕贤笑着摆摆手。宁夕是吧？那天晚上我看过你的演出，音乐非常有张力。秦慕贤也是小提琴手出身，年少时已经享誉乐坛，如今位居国家级乐团东方爱乐乐团的团长。不光在国内，国际交响乐圈子也是个人物。宁夕常在相关报道上见到，自然也认识。秦团长过奖了，笑着与对方握握手。宁夕脸上并没有什么得意的神色。曾经，他也拿过全国冠军，甚至一度冲进小提琴界的奥斯卡——帕格尼尼小提琴国际赛半决赛。这种赞誉，他早已经听过太多。秦慕贤满意的点点头。接触过这么多圈子里的年轻人，年少成名的也不少。像宁夕这样不骄不躁的年代后辈，他也很欣赏。听白主任说，你还没有找到实习的乐团，有没有兴趣来我们乐团试试啊？宁夕一脸惊喜，当然有兴趣。谢谢秦团长给我这个机会。原本准备出国深造，他并没有参加学校里的实习生招聘会。大四需要有实习经历才能顺利毕业。最近除了去医院照顾父亲、给学生上家教之外，他一直在忙着找实习的乐团。一般来说，像东方爱乐这样的大乐团，实习生招聘会在暑假就会完成。宁夕根本就没想到还有机会。不过，咱们可要把话说在前头，我只能给你一个机会，招聘流程还是要按照正常流程走。秦慕贤温和的向他一笑，当然，以宁夕同学的实力，我相信你一定可以通过考核的。宁夕郑重点头，我一定会全力以赴，不辜负您给我的机会。身后送餐的侍者刚好走到附近，不小心碰到宁夕的杯子，宁夕手一晃，杯子里的饮料洒在手上，弄湿纱布。侍者忙不迭的道歉，宁夕摆摆手，没关系，我去洗手间处理一下就好。道别白主任和秦慕贤，他按照侍者的指引走进洗手间通道。入口处，市政的领导层结伴走进来。走在最中间的，正是市里负责招商事务的唐副市长。在他身侧，市长千金唐染一身酒红色礼服，雍容大方。走在他身侧的俊美男子，正是楚景言。看到唐副市长出现，宾客们纷纷迎过去。负责这次文化季的程部长看到白主任，立刻笑着介绍：“唐副市长，这位就是咱们燕京音乐学院。”管弦乐系主任白主任，这一次咱们文化季的演出，他们的乐团可是功不可没。两方握手寒暄，程部长就看看左右，咦，咱们那位小提琴手宁同学怎么没来？您亲自邀请，他怎么能不来？刚刚不小心洒了酒，去洗手间处理一下。白主任笑着说明，原来是这样，那一会儿再给市长介绍。程部长只是随口问问，并没有深究。一旁的楚景言却听到耳朵里，洒酒。一定是看到他和唐冉出现，宁夕才会失态。果然，宁夕嘴上再不愿意承认
，心里还是爱他，在乎他的。与宾客们应酬几句，楚景言找个借口从人群中离开，转身走进通往洗手间的廊道。第三十章，情敌见面，他从未见过的风情。站在洗手间外的洗手区域，宁夕解开手上的纱布，经过几次的修养，手上的烫伤已经消肿，因为脱掉一层表层，新皮肤还没长好，多少还有点疼。用纸巾拭掉伤口上的酒水，宁夕翻翻手袋，取出一条小丝巾，想要裹住手背。楚景言站在门外，注视着他的侧影。五分秀一字领的黑色晚礼服，将女孩子纤细的身影包裹是恰到好处。天鹅颈，一字肩，腰身处诱人的起伏曲线。站在洗手台前的宁夕，优雅如公主，偏偏又有一种说不出来的诱惑感，简直就是纯欲中的天花板。和中学时一样，他永远能让他怦然心动。看宁夕一只手打结不方便，楚景言主动走过来：“我帮你。”从镜子里看到他，宁夕小脸一沉。侧身避过他的手臂，我怕弄脏我的手。抓过手袋，他转身就走。楚景言伸过手臂挡住他。我知道你是吃醋，其实我对唐冉不是真心的，不过就是家里的安排。吃醋？这位要不要这么自恋？宁夕看着眼前自己曾经在意的男人，突然有点想笑。果然，爱情真的是让人盲目。他怎么会喜欢上这么一个人？此时此刻，面对着这个曾经让他心动过、让他笑过、哭过。甚至一度愤慨的想要杀了他的楚景言，宁夕的心情平静如止水。那我就住处先生，早日抱得美人归，前程似锦。绕过他，他大步走向出口。小谢，楚景言一把拉住他的手臂，将他拖回去。其实那天从餐厅离开后，我也很后悔，我真的不想那样对你的。宁夕甩开他的手掌，说完了就让开。小谢，你再给我一次机会，只要你愿意，我可以立刻和唐冉分手的。上前一步，他一把将宁夕抱住，放手！宁夕用力挣扎，楚景言却根本不理会，只是自揖自说自话：“我保证，我再也不会伤害你的，小溪，我真的离不开你。”脚步急响，一只手从身后伸过来，扣住楚景言的肩膀，将他从宁夕身上拉开。楚景言错愕地转过脸，不等他看清对方是谁，迎面一拳挥过来，重重击在他的下巴。楚景言后退几步，抬手抹一把唇角：“你他妈敢打我！”看一眼手背上的血，他骂骂咧咧的抬起脸，看清眼前的男人，愣住。眼前的男人足足比他高出半个头，俊美五官此刻满是戾气，一对黑沉沉的眼睛里燃着怒火。如果目光能杀人，楚景言只怕已经死过一万次。他记得那张脸，就是眼前这个人，害他在医院躺了几个月。医生还说算他幸运，如果再晚一点送医，肋骨刺穿肺叶，他的小命就完了。那是，江绿，打你！江绿抬手扯了扯领带，老子要你的命！江绿，宁夕冲过来抱住他，别冲动。现在的他们已经不是学校里的学生，如今的楚景言也已经不是当初的楚景言。如果他真的把楚景言打伤，这个卑鄙无耻的人渣一定会想尽办法让他付出代价。江绿胸口起伏，满脸暴怒。宁夕紧紧抓着他，你冷静点。江绿拧着眉，从他手中抽回胳膊，又向前迈出一步。江绿。生怕江绿冲动之下干出傻事，宁夕疯子一样冲过来，一把抱住他。不是你说的，为这种人渣不值得。放开！江绿抬手想要扯开他的手掌，心掌的嫩肉被他拉扯，一阵刺疼。宁夕又气又疼，眼泪汪汪的抬起脸。混蛋，你弄疼我手了！目光触到他的眼睛，江绿从暴怒中回过神来，松开手掌。对不起，我手呢？我看看。看他气势软下来，宁夕暗松口气。抬起左手，他向他眼前一伸，故意撒娇。你自己看，女孩子手背上新长出的皮肤粉嫩，被他拉扯，还有明显残留的红印。江绿捧过他的手掌，仔细看了看，疼不疼？楚景言直起身，看着眼前的宁夕和江绿，几乎不敢相信自己的眼睛。这么说，那天晚上将他带走的男人就是江绿？你们两个在一起，生怕江绿再冲动，宁夕伸过右臂圈住他的颈。没错，我们早就在一起了，是吧？老公，最后这两个字，他叫的格外甜。楚景言不是说他忘不了他吗？他就让他好好看看。江绿从他的手掌上抬起脸，扫一眼楚景言，落在宁夕撒娇的脸。猜到他是故意的，他皱着眉没出声。宁夕侧脸，亲昵的将脸凑到他面前。几天不见，想我没有？楚景言怔住，眼前的宁夕从头到脚都是他从来不曾见识过的风情。江绿依旧冷着脸。宁夕暗气，这个混蛋。平常的时候，老婆长老婆短，没事就对他耍流氓。现在倒装起高冷来了。楚景言就在身后，这场戏
他必须咽下去。侧脸，他主动吻上江绿的唇，眼看着那对他从未真正品尝过的红唇，主动吻在江绿唇上。楚景言双目瞪大，脑子里嗡的一声闷响。他，他竟然主动吻他。他们恋爱这么多年，他无数次想要和他亲近，每次他都是把他推开。他怎么能吻别的男人？李治瞬间被嫉妒和怒火代替。楚景言握紧拳头，疯子一样向江绿冲过来，抱住宁夕。江绿急转身。用自己的背影扛了这一拳，随后拥着他转身，男人右脚飞起，利落的侧踢，穿着高定皮鞋的脚狠狠踹向楚景言的胸口。楚景言本能躲闪，到底没闪过，被江绿一脚踩在胸口，他连退几步，摔倒在地，撞在垃圾桶上。论起打架，楚景言从来不是江绿的对手，高中时不是，现在当然也不是。景言，唐冉冲过来扶住摔在地上的楚景言，江绿抱着宁夕，到底是有所顾忌。再加上楚景言的躲闪，这一脚并没有像高中时一样将他踢伤。尽管如此，楚景言白皙的衬衫上还是留下一个明显的鞋印，看上去好不狼狈。你们，唐然转过脸，一脸怒意的看向江绿和宁夕，你们凭什么打人？生怕江绿控制不住脾气，宁夕抓住他的肩膀，小声提醒：“冷静点，别给他反咬一口的机会。”江绿侧眸看向宁夕，女孩子的手紧紧抓着他的衬衣，注视着他的眼睛里。满是紧张，他不是在维护楚景言，他是在保护他。江绿胸口的怒火瞬间消散大半。现在的楚景言不是从前的楚景言，如今的江绿当然早已经不是当年只会用拳头说话的江绿。在商场上摸爬滚打多年，江绿很清楚什么叫合理避险。理智回归的他，怎么可能让楚景言抓住把柄？唐小姐，别误会。大手扣着宁夕的腰，他扯开唇角，笑得吊儿郎当的。我们就是开个玩笑而已，对吧？老同学，第三十一章，女才郎貌，她的维护，那我们就不打扰二位了。宁夕轻轻拉拉江绿的衣袖，老公，我们走吧。斜一眼楚景言，江绿拥着他走向门外。唐冉气不过，还要发作。萧然，楚景言一脸息事宁人的态度，我也没受伤，就算了。今天是市政的宴会，他原本就想在未来岳父面前好好表现表现。如果这种时候闹出他和江绿为了一个女人打架的时段。他的面子不会好看，唐家对他也会有看法。你呀、啊，就是太善良了。唐然转过身，拍打着楚景言衬衣上的鞋印，要不要去医院看看？真的没事。今天这么重要的宴会，我不想事情闹大，让你爸难堪。楚景言垂下睫毛，以退为进。小冉，我看我们还是算了吧，我怕他们会针对你。我想和谁在一起，可不会让到别人的影响。唐然一笑，再说我可不会怕他们。小冉，楚景言握住他的手掌。拥他入怀，一脸深情的看着他，能遇到你，我真的好幸运。唐冉笑了笑，伸过手臂抱住他的腰。女人总有一些天生的母性，那些在外面强大的男人，一旦在他们面前示弱，总会激出这种本能。这种招数，楚景言屡试不爽。他很清楚，眼前这位市长千金已经在一步步的走进他的情爱陷阱。右手抬起捧起唐冉的脸，楚景言低下头，稳住怀中女孩子的唇。唐冉没有躲闪，很配合的回应。一个吻，很轻易地将二人之间的暧昧期推进到正式情侣这一步。吻着唐冉，楚景言的脑海里闪过的却是宁夕的脸。就算是江绿又怎么样？只要他拿下唐冉，拿下唐副市长，就算是江家，他也能与之抗衡。宁夕，你只能属于我。总有一天，我要你跪在我脚下，求我吻你，对我死心塌地。唐冉闭着眼睛，享受着这个吻。沉浸在恋爱甜蜜中的女人，丝毫没有意识到。他不过是楚景言向上攀爬的又一块垫脚石。廊道外，江绿低着头，捧起宁夕的手，仔细看了看。真的不用去医院？没必要，回去抹点药膏就行了。宁夕扶住他的胳膊，我们回家吧。江绿扬眉，怕了？当然没有。江绿取出手帕，帮他裹好手背，打个漂亮的蝴蝶结，将他的手轻轻搭到自己的胳膊上。我可不会在敌人面前逃避。跟我去和唐市长打个招呼。宁夕跟着他，重新走进宴会大厅。你认识唐冉？江绿抬手在他鼻尖上轻刮一下，放心吧，江太太，我对那种傻白甜没兴趣。我不是那个意思。宁夕垂下睫毛，咬咬下唇。以前他好像也是傻白甜来着。江绿一出现，立刻就成为全场的焦点。不少宾客都认识他，主动过来和他打招呼。华尔街大佬，江家三少，无论哪一个身份，都是足以让这些商界精英们巴结的对象。那些华衣盛装的女人们向他伸过右手的时候，个个语音轻软，眼睛都带着钩子。那姿态，只要江绿一个眼神，他
他们就会前赴后继。江总，有失远迎。唐副市长看到江律，主动笑着迎过来。之前听助理说您要出差，还以为您不会来呢。江律回国发展的事情，现在上流圈子都已经传开。面对这么一位大财神爷，负责招商引资的唐副市长，当然也要笑脸相迎。唐副市长亲自邀请，江某怎么敢不给面子？江律笑着与他碰碰杯子，以后还要请您多多关照。原来江律也在邀请名单之中。宁熙抿抿唇，他怎么会以为他是特意为他来的？我来介绍，将宁熙轻轻拥到唐副市长面前，视线扫过结伴回来的楚景言和唐冉、江绿、笑语。这是我的女友宁熙，夫妻代表着利益共同体，很容易会让楚景言起疑。天宁集团的收购还没有完成，现在还不是说明二人夫妻身份的时候。女友和妻子同样是两个字，却有天壤之别。二人只是契约夫妻，江绿当然不会在正式场合介绍他是他的妻子，这一点。宁熙早就心知肚明，可是真切的听到江绿说出“女友”这两个字，宁熙的眼神还是微微一暗，心底深处闪过一抹莫名其妙，连他都没搞懂的小情绪。唐副市长，这位就是我刚刚和您提过的音乐学院校乐团小提琴手宁熙小姐。文化部程部长笑着补充一句：“郎才女貌，真是般配。”唐副市长客气的赞美：“郎才女貌吗？”宁熙笑了笑，在这些男人眼里，女人漂亮就够了。所谓才华。只是可有可无的装饰品，不过是就锦上添花。唐副市长这话就说错了。江绿笑着拍拍他的背：“我和西西可是女才郎貌，西西负责才华，我只负责长得帅就行了。”宾客们只当江绿是玩笑，一个个都笑起来。江总真是幽默风趣。宁熙却是心中一动，他是在维护他，我可是认真的。江绿笑盈盈注视着走过来的楚景言：“我们西西中学的时候就拿过全国大奖的，对不对，老同学？”楚景言也笑起来。是啊，宁熙可是我们一中有名的才女。看到楚景言再次出现，宁熙担心江绿失态，紧紧抓住他的胳膊。原来二位是老同学啊！唐副市长转脸注视着楚景言，怎么没听你提过？宁熙担心的事情并没有出现。景言，不会是因为上学的时候被我打过，现在还记仇吧？江绿笑语慵懒，一脸调侃的姿态，任谁也不可能猜到。眼下和楚景言谈笑风生的他。刚刚在洗手间时，曾经对楚景言拳脚相加，楚景言塞侧的肌肉控制不住抽搐两下，努力扯出一个笑脸。多少年的事，我早忘了。那就好。江绿将视线移到唐副市长身上，这次还要和唐市长合作，我可不想和您的成龙快婿有什么不愉快。一句话给足唐副市长面子，却也在暗示楚景言不过就是靠女人上位。四周的宾客都是心照不宣的笑了笑。世人慕强，对靠女人上位的男人，总是有些看不起的。楚景言老脸有点挂不住，笑容眼见地要垮，忙着低下头去掩饰。社交场合的第一次交锋，楚景言再次以失败告终。宁熙站在旁边注视着江绿的侧脸，不知道是凑巧还是他感觉到他的注视。男人转过脸向他温柔一笑，那一刻，宁熙仿佛读懂他的眼神。原本真正的强大，不仅仅是实力相当的针锋相对，还有面对敌人时的云淡风轻。这一次，江绿用自己的言行给他上了一课。他弯唇也回他一笑。华美的宴会厅，戴着假面具、蓄意尾蛇的人群中，一对男女相视而笑，千言万语尽在不言中。第三十二章，当众吻他，放肆狂野。唐然有些气不过，想要帮楚景言出头，楚景言一把拉住他的手臂。在人后，为了哄他，他可以示弱；在人前，他可不会靠一个女人保护。将对面江绿和宁熙的互动看在眼里，他的手指下意识的收紧。唐然被他抓得有点疼，皱着眉挣扎了一下。楚景言意识到自己的失态，忙着松开手臂，安慰的抚抚他的手。唐副市长扫了楚景言一眼，微微皱了皱眉，对女儿挑选的这个男朋友多少有点不满。比起江绿，楚景言到底还是差了点。当然，他很快就掩饰住情绪。江总，不如我们到西安市坐下谈。比起这些，市里的招商项目才是大事。好啊。江绿侧脸，手背在宁熙背上轻轻拍了拍。等我一下，很快回来。宁熙点头，松开他。江绿上前一步，手臂伸过去，抓住楚景言的肩膀，手指如前，脸上依旧在笑。老同学，一起去吧。楚景言不便发作，只好配合的笑笑，跟着几个男人一起走向西烟市。宴会厅里只剩下几位女眷，少不了要巴结宁熙。宁小姐，真是好福气。是啊，江总这样的人中龙凤，要是我有个女儿，都想嫁给他。有人注意到，冷落了唐然，忙着笑语。唐小姐也是一样啊，楚家那也是咱们燕京。一等一的好人家，是啊是啊，宁家与楚家的事，爱八卦的女人们当然也是知道的。
，感觉这唐冉和宁熙之间的气氛有点不对，大家寒暄几句，找借口离开。一边是市长千金，一边是财神爷的新欢，他们两边都不想得罪，当然也不会轻易站队。唐小姐，适配。宁熙转身走向放着食物和饮料的餐桌，唐冉跟过来，伸过手掌，捧起一杯鸡尾酒。衣服男人的女人，不过就是这片柠檬，捏过鸡尾酒上的柠檬，他信手丢进垃圾桶，一旦不新鲜，就会被扔掉。这位不曾体会人间疾苦的千金大小姐，丝毫没有掩饰对宁熙的不屑。宁熙捧过一块小蛋糕，学着刚刚将绿面对楚景言的姿态和语气：“唐小姐贵为市长千金，不是还要捡我不要的男人？”你，唐然语气一噎：“我们是真心相爱，不像你和江绿，只是前色交易。”宁熙到底是道行不够，转过脸想要反击，目光落在唐然的脸，他突然一怔：眼前的唐然，不就是从前的他吗？轻易就被男人的花言巧语蒙骗，天真而愚蠢。这么一想，宁熙突然释然。那我救助唐小姐的父亲，一直能身居高位。你，唐冉看他这么平静，有点意外。你什么意思？这样的话，你就不会是第二个我。宁熙平静地走到休息区，找一个沙发坐下，挖一口蛋糕送到嘴里。巧克力的浓香在唇齿间化开，他享受的眯起眼睛，在心里给自己点了一个赞。这么坦然地面对楚景言的新欢，宁熙啊，你真是棒棒的。江绿急匆匆从吸烟室出来。环视一眼四周，注意到坐在角落正捧着小蛋糕大快朵颐的宁熙，愣了愣，轻笑出声：“看来是他低估他了。这朵温室之花正在用自己的方式努力成长。”绕过人群，他轻手轻脚地走到他身后，俯下身，伸过两手，从沙发后面扶住他的肩膀。“好吃吗？”宁熙专注于吃蛋糕，并没有注意到他。听到他的声音，他有点惊讶地转过脸：“你怎么这么快就出来？”“当然是担心江太太受气。”江绿语气幽怨，结果江太太却在这里吃蛋糕，都没给我留一口。宁熙不好意思的看看手中的空盘子，我去给你拿一块。不用，我有这些就够了。这些？哪些？宁熙还在错愕，江绿已经侧脸，稳住他还沾着巧克力的唇。宁熙犟住，这可是宴会，江绿他疯了。他下意识的轻轻推推他，江绿没有收敛，不但自己疯，还要他和他一起疯。那个吻格外的放肆狂野，宁熙根本就招架不住。整个人都被他吻得软在沙发上，俊男美女，恍若电影里的男女主角，情而不色，浪漫到极致。四周女孩子都是艳羡的注视着宁熙，只恨不得女主角变成自己。男人们羡慕的却是江绿，在京城上流圈子里，宁熙绝对是大家闺秀中的极品。宁家落魄后，也有不少男人对宁熙动过心思，只是知道他和楚家的关系，没有人敢真的动他。眼看着江绿摘走这朵诱人的娇花，男人们只能摇摇头，自叹自己实力不够。整个燕京城里，也只有江家这位小恶魔敢触楚景言的眉头，微喘着松开他的唇，江绿的手指轻柔地抚了抚女孩子焦红的脸，脱下外套给她披上，她伸臂将还在发软的宁熙从沙发上捞起来，走回家，拥着她走向宴会厅出口，江绿侧着脸凑到他耳边，今晚蛋糕不错，挺甜的。宁熙小脸红烫，气恼地推他一把，外人当然不知道他们说了什么，很自然地脑补着那些臊人的情话。西安市门外，楚景言握紧拳头，目光一路追随着二人的身影，眼珠子都要瞪出血来。江绿拥着宁熙走出宴会厅门口，隔着宴会厅扫一眼楚景言，轻笑出声：“你还笑？”宁熙瞪他，以后不许在公共场合乱来。江绿收回视线，将他带进电梯，弯着身，有些疲惫的将头移到他的肩上。想了，男人突然来这么一句，宁熙没明白，担心的看看他的脸，喝多了，和这个碰杯。喝那个碰杯的，他可是喝了不少。那点酒也至于？江绿捏捏他的脸，不是你问的，他问的。宁熙呆怔两秒，反应过来，他是在回答。他在洗手间里故意演戏给楚景言识问的那个问题。几天不见，想我没有？想了。第三十三章，老婆，想我没？一路坐车返回上品华庭，江绿都靠在椅背上，半眯着眼睛，没怎么说话。宁熙知道他是累了，也没有打扰他。连续出差三天，从港区几个小时飞回来，下飞机又要赶去喝酒应酬，这样的强度是人都会疲惫。司机将车停在停车场入口，宁熙扶着江绿走进电梯。许晨看二人清清热热的样子，很知趣的没有跟进来，将行李箱提进电梯就告辞离开。来到顶层，宁熙将江绿扶进客厅，安顿在沙发上，倒来一杯温开水送到他面前，喝点谁醒醒酒吧。江绿没接杯子，伸臂圈住他的腰，将他拉到自己腿上，小心。宁熙忙着抬起手，稳住杯子，杯子里温开水摇晃
，几杯水珠溅出来，落在男人的衣襟和脸上。江绿没理会，收紧手臂，将他抱紧。两人面对着面，他骑坐在他的腿上，他的脸就埋在他的颈间，那姿态实在有点暧昧。宁夕有点不自在，轻轻推推他的肩膀，揉着声音轰：“先喝口水，听话。”江绿抬起脸，他抬手将杯子送到他嘴边，就着他的手喝下两口水。江绿头一歪，脸靠在他的胸口。礼服是一衣领，开的有点低，他的脸就贴在他身上，呼出来的热气掠出衣服皮肤，灼热。宁夕心脏又是一阵狂跳。那个，他放下水杯，要不你先去洗个澡？江绿垂着睫毛，没动，那姿态实在不像平常的江绿，是不是哪里不舒服？头疼。宁夕伸过手指按住他的太阳穴，原本是想帮他按摩两下，手指伸过去，只觉得他皮肤有点烫。他展开手掌。附住他的额头，果然滚烫如烧。拉开他圈在他腰上的手掌，宁夕小跑着奔进自己的房间，取出备用的体温计，重新回到沙发边。他弯下身，帮他解开领带和衬衣衣扣。先试着体温，一会儿我去给你买点药。江绿靠在沙发背上，半眯着眼睛看着他。今天这么主动，这个流氓什么时候还有心情开玩笑？将体温计甩好，他抬起他的一只胳膊，将体温计测到他的腋下加好。还有没有哪不舒服？没事，睡一觉就好。江绿再次圈住他的腰，老婆抱抱，生怕他乱动，影响测量体温。宁夕只好重新坐回他腿上，一手按住他的胳膊，一手圈住他的肩膀。江绿歪着头，滚烫的唇，放肆的啄吻着他的颈，手也不老实的伸过来。宁夕被他撩拨的小脸通红，没办法躲闪，只能缩起脖子按住他乱来的手臂。你别动，好不容易将表示好，体温度显示38度二。宁夕皱眉。烧成这样还去应酬喝酒，这家伙为了工作也太拼了。放下体温计，他扶住他的一只胳膊，将江绿从沙发上拉起来。我送你回房间。发烧再加上酒意，江绿的步伐有点乱。走进主卧，他重重的跌坐在床上，手还拉着他没放。宁夕也被他扯过去，跌在他身侧。男人侧身半压住他，别闹。宁夕扶住他的肩膀，你先休息一下，我去帮你买点药。江绿抬起手掌，抚开他脸上的几丝乱发。老婆，想我没？宁夕推他一把，快起来啊！江绿低下头，吻咬着他耳侧娇嫩的皮肤。回答问题，我就放开你。他缩着颈，躲闪着他的进攻。江绿，他不理会，只是一点一点的扩展着他的进攻领域。男人的唇一路掠过胸口，宁夕缩起脚背，下意识的抓紧他的肩膀，哑着嗓子开口：“想了，想了，想你了，行吧？他刚刚喝过酒，要是不及时降温，高烧起来就麻烦了。算你乖。”江绿停下放肆的唇，侧身躺到他的头侧。今天放过你，拥着他的腰，垂下睫毛。他当真没有再动，深呼吸数次。宁夕身体内那股躁动的情绪渐渐平息，轻吁口气，将他的手掌从身上移开。他坐起身，将被他拉扯下去的衣领拉上来，帮他脱掉西装外套，解开衬衣剩下的几颗纽扣。搅来一个凉毛巾压到他额头，他重新换上温水，用温毛巾帮他擦拭物理降温。折腾的一身汗。重新试试温度，没有下降，反而上升到38度五。知道物理降落不起作用，宁夕用最快的速度换下礼服，一路小跑到小区门口，从24小时药店买来退烧药和感冒药，将药喂给江绿吃下，又连哄带喂的让他喝大半杯水，一直折腾到将近午夜。江绿出了一身大汗，温度终于降下来，帮他脱下汗湿的衬衣，仔细擦干背上、额上的汗。宁夕扫一眼他身上的西裤，到底是没好意思动，关掉大灯。帮江绿盖好被子，他伸手想要关掉台灯，到底是有点不放心。港区最近流感闹的区，他只担心江绿也被感染。宁夕侧身躺到大床另一边，心里只打算等过两个小时再帮他试一次体温，如果再烧起来，那就要送江绿去医院。结果一不小心就睡着了。等到他被闹钟吵醒，已经是第二天清晨。关掉闹钟，宁夕转过身想要帮他试试体温，刚要起身，一只手臂已经伸过来勾住他的腰。下一瞬，他的背已经贴在男人胸口。这么喜欢和我睡一张床？江绿在他身后问，不知道是因为感冒还是刚睡醒，他的嗓子有点哑，越格外撩人。隔着几层单薄布料，宁夕清楚地感觉到他的异样。他并不了解男人，当然也不知道男人清晨时分这就是本能的反应。神经绷紧，宁夕僵着身子，动都不敢动。最近港区爆发流感，你最好去医院检查一下。你怎么知道港区爆发流感？手机上到处都有。随便看看新闻就知道，宁夕没说实话。流感的事
，他是在医院听护工说的。因为江绿人在港区，他特意在网上查了查，知道最近港区的流感很厉害。闭着眼睛，将脸埋在他的发间，江绿故意将他抱紧几分。我的衣服是你脱的，我两人身体贴紧，宁熙的脸都要烧起来，紧张的声音都有些结巴。我就就是看你出汗，怕你着凉，所以才帮你把衣服脱了。江绿在他颈后低笑，想要我，你可以直说的。第34章。分居，流氓！早知道昨天晚上就让他烧死算了。我，我一会儿还有家教。宁熙绷紧后背，努力与他分开一点距离。我们能不能改天？江绿松开手臂，宁熙如蒙大赦，忙着爬起身，抓过手机，一路小跑逃出他的房间。躺在床上，听着他慌乱的脚步声，男人轻笑出声：“他家这位江太太真是可爱的过分。”一路逃回房间，冲进浴室冲个澡，换上一套出门穿的衣服。宁熙咚咚狂跳的心跳，终于恢复正常的节奏。孙姐最近老家有事请假，不会过来。宁熙走进厨房，取出两盒牛奶，想到江绿还在生病，又将其中一盒放回冰箱。从房间取过手机，按照网上的教程将米和水下锅。等他将熬好的白粥端上桌，江绿也从主卧出来。男人的衣服穿得齐齐整整，看到他，他停在客厅另一头。家里有口罩吗？有，等我拿给你。宁熙忙着回到自己房间。取来一包口罩递给他。从小身体体弱，秋冬季节他总爱过敏性咳嗽，因此口罩基本上是常备的。江绿接过口罩，仔细戴好，走进餐厅，坐到餐桌边。他低头，目光扫过碗里的粥，落在宁熙脸上。你熬的，生平头一回，哪怕是有教程在，他也没掌握好水和米的比例。米放的有点多，碗里的粥都快变成米饭。我从网上学的。宁熙垂着睫毛，不好意思啊，米有点放多了，要不？我也帮你热杯牛奶，不用。江绿抬抬下巴，你不是还有家教，还不快吃？时间紧张，宁熙也顾不得江绿。吃完自己的早餐，他随手将剩下的粥端回厨房，装进大碗，放进冰箱，留着当晚餐。自己赚钱养活自己，才知道柴米贵。哪怕是一碗粥，他现在也舍不得浪费。莫时间洗碗，宁熙随手将粥放进洗菜池，提着小提琴从房间出来，还不忘提醒：要在桌上，你记得吃，用法、用量我都写在盒子上。有空的话，你最好去趟医院查一下，看看是不是流感。江绿走进门厅，将大衣递给他，抬起右手，将食指和中指点在太阳穴，向他敬个美式军礼。是，老婆大人。白他一眼，宁熙急匆匆地披上大衣，走出厅门。等他重新回到公寓的时候，已经是晚上，没有见到江绿，桌子上的药也不见了。知道他带着药，宁熙松了口气，随手将琴放到一边，走进厨房，打开冰箱。然而。将冰箱翻个底朝天，也没有找到他剩下的那碗粥，而且不仅仅是粥，他放在冰箱里的那些方便快餐、柜子里的方便面，全部不见踪影。宁熙抓过手机，找出江绿的电话打过去。好一会儿，江绿才接通电话。我放在冰箱里的方便米饭，还有方便面，你看到没有？江绿咳嗽几声，我处理掉了。听到他咳嗽，他原本还有点担心。听到后半句，宁熙顿时火了。孙杰有事请假回老家，宁熙不会做饭。觉得订外卖太贵，他特意从超市囤好一周的口粮，一共花了几百块。他竟然扔了，你，你太过分了！他忍不住发了脾气，几百块钱对你不算什么，那可是我辛苦一小时才能赚回来的钱。挂断电话，他抬手将手机摔在沙发上。手机响起来，江绿的电话打过来，宁熙正在气头上，直接将电话挂断。门厅里可是门铃突兀的响起来，宁熙只当是江绿回来。走到门厅，按下对讲开关，不会自己刷卡。可是门铃的屏幕上，外卖小哥一脸无辜地看着他：“您是宁熙小姐吧？有您的外卖。”“对不起啊。”宁熙忙着道歉，将单元门解锁。片刻，外卖小哥上楼，将外卖袋送到他手里。宁熙将外卖提到餐厅，扫一眼外卖单，外卖单上写着他的名字。宁熙疑惑皱眉，他明明没有订过外卖，是谁帮他订的？江绿刚被他挂过电话，不可能点外卖给他。一定是左依依，想到好朋友，他心头一暖，将餐盒打开摆到桌上。他一边吃一边拿过手机给左依依发微信：“若湘西，多谢金牌大律师赏饭吃。”左依依没有回复。最近他忙着准备实习律师的考核，每天加班加点复习。宁熙猜到他再忙，也没有再打扰他。将剩下的饭菜收进冰箱，他回到客房，坐到桌边，接着写他的毕业作品。写着写着，突然想到一件事：左依依怎么会知道他住在这里的？难道是江绿告诉他的？当晚，江绿一直到午夜都没有回家。
。宁夕不难猜到，江律是因为他挂他的电话生气，在床上翻来覆去睡不着。宁夕抓过手机，想要打个电话问问他的病情。打开电话薄，看着江律的号码，宁夕咬咬唇，将手机锁屏。就算这是他的地方，就算他是他的契约妻子，他也不应该随便扔他的东西，至少应该尊重他一点。周日一早，他例行去给学生上课。三个学生六个小时的课程，再加上路上奔波的时间，等他从医院照顾父亲吃完晚餐回来，已经是九点多钟。单门员外站着戴口罩的许晨，手里提着一个纸袋。看到宁夕，许晨笑着解释：“刚刚外卖员送来的，您不在，我就帮您收了。”宁夕道谢，接过外卖袋，扫一眼订单，订单上依旧是他的名字。这个左依依，请他吃饭，请上瘾了。将许晨带进电梯，他疑惑询问：“许助理，有什么事吗？”江总让我过来。帮他拿几套换洗的衣服，他要出差吗？不是，江总说这几天有事，先不回来住。电梯来到顶楼，宁夕带着他走进主卧，打开衣帽间，看着许晨走进去，收拾起架子上干净的衬衣和西装、睡衣，一一装进行礼箱。他终于还是有点担心，他的身体怎么样？江总，许晨收拾东西的手微微顿了顿，挺好的。宁夕没有再问。许晨收拾好东西，宁夕将他送到门外，目光落在主卧大敞的门。他转身走进餐厅，外卖很丰盛，全都是他平常爱吃的菜。宁夕却一点胃口也没有，特意安排许晨过来收拾衣服。江律什么意思啊？不光要和他分居，甚至连见他都懒得见，就因为他挂了他的电话。宁夕自嘲的扯扯唇角，这么快他就已经厌倦了和他玩夫妻过家家的游戏，还是说他要让他知道挑战他权威的后果？第35章，典型的绿茶婊。周一下午。宁夕准时到东方爱乐乐团面试，秦慕贤并没有给他开后门。他走进乐团演奏厅，填表排队等待面试的时候，前面已经排了三十多人。下午两点，面试正式开始。每位乐手上台后都会有一个简短的自我介绍，或是来自名校，或是有丰富的乐园经验，或是拿过国内外的奖项。每个人的简历都是金光闪闪，可圈可点。站到台上演奏的时候，也都是技巧娴熟。下一个，宁夕。工作人员唤出他的名字。宁夕提着小提琴走上舞台，现场参与面试的除了团长秦慕贤，还有团里的音乐总监等好几位领导。坐在右手最靠边位置的是一位穿着华美秋装的漂亮女人，面前的桌子上摆着小提琴组组长的名牌。看清对方的脸，宁夕的眉轻轻一跳。那个人，他认识，是他学小提琴时认识，后来疯狂地追求过他哥哥宁晨的夏清韵。四目相对，夏清韵很轻地扯了扯唇角。宁夕看出。他的不屑和阴谋的味道，宁夕小姐，请开始吧。秦慕贤并没有因为认识他就表现出特别的关照，语气和面对每个面试者都一样，知道对方是在避嫌，不想因为与他表现的太亲近，影响其他面试官的判断。宁夕也很识趣，并没有主动与他打招呼，或者说什么多余的话套近乎。向大家行礼之后，他简单介绍一下自己，取出小提琴，请各位老师请正。随后，他现场演奏一曲《天鹅之歌》，听到他演奏这首曲子。包括秦慕贤在内的面试官都是有点惊讶。要知道，东方爱乐乐团可是国内顶尖的乐团，乐手位置向来一位难求。刚刚几位面试的小提琴手挑选的都是难度很高的曲子，使出浑身解数，想证明自己的技巧和实力。宁夕选择的这首曲子，美则美矣，难度实在一般。这也是宁夕的一步险棋。比起技巧，其实大家都差不太多。与其再去挑选那些难度高的曲子和大家拼技巧，不如另辟蹊径。传说天鹅在生命最终的时候会发出一生中最凄美的叫声，《天鹅之歌》表现的是天鹅临终前的绝唱，既有对生命的不舍，也有最后展现自己的不甘。这首曲子，宁夕曾经演奏过无数次，这一次却是最动情的。经过宁家的落魄，他才真正懂得这首曲子里那些音符的意义。不知不觉之间，就将自己情绪投射到音乐中。一曲终了，不光秦慕贤，几位面试官都是点头表示赞许。我想请问宁小姐一个问题。夏清韵笑盈盈开口，问题却是极为尖刻。宁小姐不觉得，比起其他乐手，你的曲子太简单了吗？早就猜到他会为难自己，宁夕一点也没有意外。音乐是情绪的表情，技巧只是表现手段。此刻我的情绪更适合演奏这首曲子。如果您怀疑我的技巧，也可以点一首曲子让我演奏。夏清韵和他一起学过琴，知道宁夕的技巧厉害，当然不会再给他表现的机会。呵呵，他轻蔑的笑了笑。乐团演出的曲目可不是每一次都会契合宁小姐的心情，她是故意挑衅，想让宁夕失态。注视着夏清韵，宁夕不气不恼，不卑不亢。
，我说的是更适合，并不是说这首曲子是我唯一的选择。既然是在面试，我当然也要展现自己最好的一面。”这一句回答的相当漂亮，一直面无表情的秦慕贤都是微微一笑，站起身，他拍拍两手：“好，面试到此结束，请大家到休息室等候。”我们所有的面试官会进行现场投票，得票最多的乐手将成功拿到这个席位。和其他面试者一起，宁夕收拾好小提琴，走出演奏大厅。其他面试者忐忑等待，宁夕反倒很放松。高中时，宁夕师从小提琴名师白教授；夏清韵那时已经上大学，刚好是白教授大学的学生。一来二去，两人也就认识。有一次天气不好，宁晨去接宁夕回家，知道宁夕有一个这样的哥哥，夏清韵开始一点点和宁夕走近，利用他接近宁晨。宁夕那时候还小，只把他当成是同门师姐，同样喜欢音乐、志同道合的好朋友。夏清韵几次明撩暗示，宁晨都没有理会。利用雨后在宁家留宿的机会，他大着胆子敲响宁晨的门，想要靠身体上位，结果被宁晨赶出房间。两人的友情也走到尽头。宁夕知道夏清韵憎恨哥哥和自己，一定会在面试中从中作梗。再加上其他面试者也都很优秀，宁夕并没有抱太大希望。吱呀一声轻响。夏清韵从大厅捧着资料走出来，面试者纷纷转过脸，看到夏清韵脸上的冷笑，宁夕已经猜到答案，提着琴，他转身要走。谢谢大家今天的精彩表现。夏清韵的声音在他身后响起：“宁夕小姐，请你跟我到大厅来一下。”宁夕有些意外地停下脚步，转脸看向夏清韵，通过面试的竟然是他。其他面试者纷纷失望离开。夏清韵捧着资料表推开演奏厅大门：“宁小姐，请吧。”宁夕看他一眼，迈步走进演奏大厅。宁夕，恭喜恭喜！秦慕贤笑着迎过来，长辈一样拍拍他的肩膀。刚刚你的表现可是征服了我们所有的面试官，知道吗？刚刚的面试，你是唯一一个满票得主。宁夕有点意外，夏清韵竟然也给他投票。看着秦慕贤与他亲切交谈的样子，夏清韵眼底闪过冷色。他当然不想宁夕面试成功，可是刚刚投票时，所有面试官都给宁夕投票。夏清韵这一张反对票。不会起到任何作用。如果他真的投出反对票，只会让团领导怀疑他的音乐鉴赏力。在乐团后排拉了好几年的琴，好不容易之前的小组组长出国定居，他才有机会熬到组长这个位置。当然不能让团长挑出毛病。夏清韵没有其他选择，才会投下支持票。宁夕，你可别误会哦。看宁夕与团长这么熟，夏清韵也笑得亲热起来。作为同门师姐，我刚刚可不是故意为难你。你们认识？秦慕贤有点意外。是啊。夏清韵故作亲昵的拥住宁夕的肩膀，我大学的导师白教授刚好也教过宁夕。宁夕只是淡淡一笑。几年前，夏清韵就已经是典型的绿茶婊，向前是人前一套，人后一套。第三十六章，你把我当什么？那就好。秦慕贤笑着点点头，小夏，那我就把宁夕交给你，你们有同门之意，以后你多关照他。放心吧，团长。夏清韵答应的无比干脆，我一定会好好关照我的小师妹的。秦慕贤等人离开。夏清韵也收起脸上的笑容，宁夕，我可是也投了你一票，连声谢谢也不说。几年不见，你这泡绿茶的功夫更炉火纯青了。听出宁夕在骂他，夏清韵冷笑：“行了，少在我面前端你宁家大小姐的架子，以为我不知道你现在的情况。”抱起胳膊，夏清韵哪壶不开提哪壶。你爸躺在病床上半死不活的倒还好，你哥宁大建筑师那样的人物在监狱里吃得消吗？宁夕面无表情。我家的事不劳你操心，是吗？那楚景言呢？看没有刺激到宁夕，夏清韵上前一步。你肯定不知道，这几年我们一直在一起，包括你们订婚的那天晚上。宁夕终于动容，不是生气，而是意外。他想过楚景言外面有女人，只是没想到竟然会是夏清韵。只以为宁夕是嫉妒，夏清韵得意的一抬下巴。楚景言追求你，不过就是因为你是宁家大小姐。现在的你。他看都不会再看一眼吧？那你呢？宁夕侧眸，真以为自己能如愿嫁入豪门？哼！夏清韵冷哼：“你抓不住楚景言的心，不代表我不能，是吗？”宁夕笑起来：“他这么爱你，那他攀上市长千金，准备给唐副市长当女婿的事，一定也告诉你了吧？”这一次轮到夏清韵变脸：“你说什么？”宁夕冷笑：“早就猜到楚景言对夏清韵不可能是真心，那样攀岩附势的人。”怎么可能娶夏清韵这样一穷二白、没权没势的女人？看看新闻不就知道了？宁夕学着夏清韵的样子，拍拍她的肩膀。看来你也同样高估自己了，夏师姐。转身，他昂首阔步走出演奏大厅。夏清韵抓出手机
打开一个新闻 app， 果然在本地新闻上看到之前那场宴会的相关报道。楚景言站在唐副市长身边，手臂亲昵的拥着唐冉的腰，那样的姿态，一看就知道有一腿。追求宁晨不成，夏清韵为了报复宁熙，故意勾引楚景言。这几年，楚景言一直对他不错，原本以为现在宁家落魄，他可以成功上位，哪想到楚景言竟然背着他勾搭上市长千金。楚景言。将手机塞进背包，夏清运气匆匆走出乐团，开上车直奔楚景言租给他的公寓。楚景言正坐在沙发上，一边喝酒一边看新闻。看到他回来，他丢开手机，将夏清运拉到自己腿上，顺手将一个小礼盒塞进他毛衣的深 V 衣领。那送你的，翻身将夏清运压在沙发上，他的手直接伸进他的衣服。夏清运没有像往常一样主动回应，而是一把将他推开。将手机新闻网页对到楚景言脸前，这是怎么回事、啊？楚景言扫一眼手机，一脸无所谓。什么怎么回事、啊？你和市长千金？夏清韵气恼地抓住他的肩膀。之前你和宁熙在一起是为了天宁，我理解。现在你已经拿下天宁，为什么又要和别人纠缠不清？楚景言，你把我当什么？刚刚和唐冉在一起，对方又有市长千金的身份，楚景言不敢太过放肆，特意过来找夏清韵，不过就是想要一一火而已。听下清韵提到宁熙，想到宁熙和江绿的亲热劲，楚景言的好心情顿时化为乌有。将夏清韵扫到沙发上，他抬手就是一耳光。你以为你是什么？吃我的，喝我的，住着我给你的房子，开着我给你的车，你不过就是我楚景言养的一条狗，要么乖乖听话，要么就给我滚出去！扯下皮带，他抓住夏清韵的头发，将她拉过来，一把将她的衣服扯开，不客气的压上去，一边发泄，一边还在骂。你们这些女人全他妈是贱货、臭婊子！你以为你是谁，还想管我？你他妈就是老子的一条狗，下贱的母狗！夏清韵又疼又羞辱，两手紧抓着沙发，流着眼泪没敢反抗。喜欢她乖巧听话，在床上玩得开，比起外面的女人便宜还干净。楚景言心情好的时候也会轰轰夏清韵，夏清韵只把他一时的温柔误以为对方是动了真情。刚刚这一记耳光彻底把夏清韵打醒，她终于清楚地意识到。在楚景言眼里，他甚至都比不上宁熙。至于他们还曾经是名义上的情侣，甚至订过婚，而他只是他见不得光，想睡就睡，想打就打的情人。这几年，夏清韵已经习惯住好房、开好车，大手大脚的刷楚景言的卡，每月的花销相当于老家父母一年的收入。一旦离开楚景言，他就什么都没了。凭他在乐团当琴手那点收入，根本支撑不了他现在奢侈的生活。他已经不可能再回到从前。住合租房，每天挤地铁，穷酸的只能买名牌水货的那个自己。公寓内，夏清韵水深火热，忍受着疼痛和屈辱。餐厅里，宁熙正将果汁杯碰在左依依的杯子上。恭喜左大美女正式成为律师的一员，迈出您金牌大律师的第一步，顺利拿到实习律师证。左依依今晚是特意叫他出来庆祝的。谢谢。左依依喝下一大口红酒，本人总算是修成正果。晚上咱们出去播一下，你们家江总不会不同意吧？听他提到江绿，宁熙的心情有点沮丧。怎么了？左依依疑惑地看着他的脸，面试成功还不开心，只是有点累。宁熙重新打起精神，你已经连续请我好几天，说好了，今天晚上这顿必须我请。左依依并不知道宁熙说的是外卖的事，只是满不在乎的一挥手。什么你请我请的，咱们还分什么彼此？宁熙刚要说什么，手机突然震动起来，屏幕上显示着一个陌生电话，他疑惑地将电话接通。我是送外卖的，您家是不是没人啊？宁熙愣住，你是不是弄错了？上品华庭 A 状 3,901 订单名字是宁熙，不是宁家吗？左依依就在他眼前和他吃饭，不可能给他点外卖。不是左依依，那是谁一直在帮他点外卖？宁熙的心脏重重一跳，难道是江绿？第37章，有本事你冲太太横啊！交代外卖小哥将饭菜放到小区门口保安室。宁熙挂断电话，试着端上牛排。肉质鲜嫩，火候恰到好处。宁熙却吃得有点心不在焉。对面左依依还在八卦。对了，宁熙，你和江绿现在既然同居，肯定也同床了吧？宁熙想起他和江绿那几次差点擦枪走火，脸上一红。当然没有。你这么紧张做什么？左依依笑出声来。拜托，你们现在可是夫妻，领过结婚证，受婚姻法保护的，滚床单不也是应该的？再说，这么一位大帅哥摆在眼前，不吃掉多冤枉。说到这里。他隔桌向宁熙眨眨眼睛，小西，别说姐妹没提醒你啊，可得让咱们江总安全驾驶啊！宁
。宁熙没反应过来，一脸迷茫的眨眨眼睛。什么安全驾驶？左依依凑过来，压低声音：“当然要有保护措施，不带，不提枪。”宁熙怔了两秒，反应过来，面红耳赤的将手里的纸巾向他扔出去：“你个小色妞！”左依依也嘻嘻哈哈的笑了一阵，表情却突然严肃起来。说起来，最近我跟着老师做了好几个离婚案子，这个世界真是太不公平了。男人家里红旗不倒，外面彩旗飘飘，却要求女人从一而终，守身如玉，凭什么？这样的问题当然不是宁熙能回答的。左依依也没有想要从他这里得到答案。不等宁熙回答，他已经重新捧起杯子，不提这些两条腿的王八蛋。来，和未来的金牌大律师干一杯。也许是因为拿下实习律师正开心，也许是因为想到自家父亲出轨的糟心事，这顿饭左依依明显有点喝多了。宁熙拿过他的车钥匙。亲自开车将他送回家。回城的时候，他还是老规矩坐地铁。晚上的地铁人很少，他很容易就找到一个座位，脑子里还在想着外卖的事。下一站，金融大厦。地铁在金融大厦站停下，宁熙提着小提琴站起身，在地铁关门之前下了车。这件事情不弄清楚，他怎么都无法安心。从地铁站出口，宁熙快步来到金融大厦楼下，走进电梯，按下顶层按键。眼看着电梯到达顶楼，他又抬起右手。轻拍在额头，宁熙啊宁熙，你可真是笨，怎么会想到到这里来找他？江绿这样的人，怎么可能只有上品华庭这一套房子？他大可以搬到别的房子，甚至住到别的女人那里都有可能。按下电梯关门键，他重新站回电梯，电梯门一点点关紧，一道熟悉的身影从门外一闪而过，是江绿的助理许晨。许晨就是江绿的影子，他在，江绿一定也在。宁熙上前一步，挡住快要关紧的电梯门。抱着刚刚打印出来的资料，许晨快步走进会议室，将资料分发给坐在会议桌边的几个人。主位上，江绿声音嘶哑：“这次资料，你们先回去看看。”说到一半，他控制不住地咳嗽起来，俊脸都咳得有点红。几个手下都是一脸关切：“江总，你这咳嗽的挺厉害啊，不行，还是去医院看看吧。”“是啊，万一咳成肺炎就麻烦了。”许晨捧过一杯温开水，江绿喝下两口，止住咳嗽：“明天一早。”每人交一份收购报告给我。散会。大家也知道他的脾气，只好告辞离开。收拾起桌上摊开的文件和资料，许晨皱着眉转过脸：“江总，今晚您还是回去睡吧。您不是都化验过了，又不是流感，没必要再和太太隔离。”江绿的办公室旁边有一个小休息室，可是那毕竟就是临时休息用的地方，哪里比得上家里睡得舒服？更何况员工们上班来得早，难免有动静。江绿想多睡一会儿都办不到，不是流感也会传染。嘿嘿，你不知道他。不等江绿把话说完，许晨已经捧着文件僵在原地。太太，江绿转过脸看向玻璃墙外，一眼就看到站在外面的宁熙。女孩子紧咬着唇，眼睛里亮晶晶的。看到他，他忙着扯出一个笑脸。江绿呆怔几秒，皱眉看向许晨，后者忙着摇头，表示不是自己说的。这时，宁熙已经走到会议室门口。嘻嘻，江绿站起身，向前迈出一步，又退回来。从口袋里摸出一只备用的口罩，捂到自己脸上，这才走过来。你怎么来了？宁熙垂着睫毛，努力让自己的语气显得自然。刚好路过，所以，我顺路接你回家。这几天公司有点忙，喉咙有点痒。江绿用拳掩口，向着旁边轻咳几声。等忙完这几天，我就回去住。许晨，送太太回家。宁熙抬手抓住他的衣袖。那么大的房子，我一个人住，有点害怕。江总。那您就陪太太一起回去吧，剩下的工作我一个人就可以了。没有给江绿反驳的机会，许晨用最快的速度收拾好江绿的药，从办公室提过来，连同车钥匙一起递给宁熙。那就辛苦您了。接过钥匙和药，宁熙拿过已备上江绿的大衣，帮他披到身上，配合的伸过胳膊，将大衣穿好。江绿主动提过宁熙的小提琴，走吧。那个太太，许晨小跑着追出会议室，脸不红心不跳的撒谎。明天上午公司没什么事。您记得带江总去医院拍个片子。上次医生说过的，江总这种情况必须复查。他很刻意的加重“必须”两个字的语气。好，宁熙清英，我知道了。江绿侧眸，瞪过来。许晨挨了一记眼刀，只当没看见，转身回到办公室，哼着小曲去收拾他的文件和资料。瞪什么瞪？有本事你冲太太横啊！还有事吗？看江绿站着没动，宁熙疑惑的转过脸，斜一眼办公室内，一脸幸灾乐祸的许晨。江绿语气瞬间软下来，没事，我们走吧。转过脸，看着两人的身影并肩消失在公司大门外，许晨扑的笑出声来。什么华尔街之狼？
，谁也惹不起的江三少，还不是被人家治得服服帖帖的？笑完了，他又摇摇头，悠悠叹了口气。这天底下哪有什么真正的薄情冷血，不过就是没遇到那个让他动心的人罢了。第三十八章，想自家老公有什么不好意思的？海蓝色魅影驶过环线，宁熙开着车，一路上都没说话。刚刚江绿和许晨的话，他都听到了，不难猜到。江绿这几天没回家的原因是怕自己的重感冒传染给他。车子在红灯前停下，他悄悄看了江绿一眼，大概是因为咳嗽没睡好，他眼睛里血丝很明显。宁熙突然发现有点看不懂这个男人，为了商业利益不惜和死对头的前女友结婚是他，为了不传染给他感冒，自己躲在办公室的也是他。到底哪一个江绿才是真实的江绿？看到他又咳嗽起来，宁熙忙着拿过手边的矿泉水递过去。喝点水润润喉咙，接过他递过去的矿泉水，江绿捏在手里没喝，侧眸迎住他的视线，忍住咳嗽。刚刚三天没见，就急着接我回来。江太太这么离不开我。路灯从窗外射进来，将男人的侧脸涂上一层淡淡的金边。因为口罩遮住大半张脸，宁熙看不到他的表情。那对眼睛里是他熟悉的不羁和放肆，哪怕喉咙嘶哑的快要说不出话，他也依旧是那个流氓。我只是想去通知你，该交物业费了。宁熙白他一眼。启动车子，副驾驶座上，江绿哑着嗓子笑出声来。上品华庭的物业费每年三月交，江太太撒谎的技巧实在一般。想我就直说嘛，想自家老公有什么不好意思的？宁熙气得咬牙，早知道就不应该接他回来，让他在办公室一个人渴死算了。知道斗嘴斗不过他，他转过脸去专心开车。江绿侧着脸凝视着他因为气恼抿着的唇，笑意从口罩下一路蔓延，桃花眼都弯起来。将车停在小区附近路边，宁熙去药店买来一些润喉的含片，又到旁边的水果店挑好几个梨，准备回去给他煮点冰糖梨水。手机扫码付账的时候，他突然想到一件事，将手机塞回口袋。他转身回到车边，我手机没电了，手机借用一下。江绿摸出手机递给他，密码和公寓一样。宁熙抓着手机回到水果店，输入09214位数字，手机果然顺利解锁。付完账，他转脸看看路边的车子。找到江绿手机上点外卖的 app， 打开，进入订单，上面显示着的最新几个订单，正是他收到的那几次外卖。果然是他，您拿好。店员将梨装好袋子递过来，宁熙接过梨，重新回到车上，顺手将手机递给他。江绿接过手机，突然想到点什么，坐直身子。江太太，没有趁机偷看我的相册吧？宁熙重新启动汽车，我对窥视别人隐私没兴趣。江绿重新靠回椅背，找开手机。宁熙侧眸，斜他一眼，他的手机屏幕上显示着照片，应该是在整理相册。刚刚把手机给他的时候，他好像有点紧张。难道他的相册里有什么他不能看的秘密？大概是别的女人的照片吧。两人回到公寓，江绿回主卧洗澡，宁熙脱掉大衣走进厨房。呼吸道敏感，别人感冒最多一周就好，他一旦折腾起来，至少要两个星期。因此，每到秋冬季节，宁熙最怕的就是感冒。以前。父亲常常会让佣人煮冰糖雪梨给他，润喉养肺。按照记忆里佣人给他做雪梨的法子，他准备好原料，煮上冰糖梨水。等到梨子熟透，汤汁粘稠，他盛好一碗，端到餐桌上，过来喝点雪梨水吧，放着吧，我一会儿喝。江绿的声音从书房传出来：“工作狂。”宁熙无奈，只好帮他送进书房。江绿坐在桌边，书桌上、电脑、文件、资料表格几乎摊满整张桌子。将碗放到沙发边的小茶几上，宁熙走到他身侧。工作是永远做不完，今天就早点休息吧。江绿站起身，一抱将他抱起来，不是横抱，而是像抱小孩子似的拖着腰，两腿分开，将他抱到胸前。宁熙吓了一跳，忙着抓住他的肩膀：“你干什么？既然江太太一再要求，我这个当老公的肯定要满足你。”江绿抱着他，大步走出书房，将他平放到床上，顺势将手撑到他枕侧，手就来拉着他的毛衣。这个疯子！宁熙抬手撑住他的肩膀，一脸气恼。咳成这样还乱来，你是不是真想的肺炎？江绿的手停在他的腰侧，露在口罩外的眼睛黑沉沉的看着他。江太太，心疼了。宁熙瞪着他，我可不想跟着你一起感冒。江绿还要说什么，喉咙却扬起来，直起身，他大步走出去，顺手帮他拉上门。宁熙看一眼左右，这才发现他将他送回的是他的房间。猜到他只是逗他，他松了口气。听到门外男人隐约的咳嗽声，忙着坐起身。李水别忘了喝。知道了。江绿隔着门答应一声，转身回到书房，拉下口罩。
捧过桌上的糖水，他一边喝一边翻看桌子上的文件和资料。如果宁熙刚刚注意一下，就会发现桌子上摊开的全部都是天宁集团相关的文件。江绿这几天一直在加班加点忙碌的，正是天宁集团收购的事情。现在楚景言已经知道他和宁熙的关系，江绿必须加快自己的脚步，在楚景言起疑心、戒备和防范之前，尽可能多地拿到天宁集团的原始股权。只有这样，他才能先楚景言一步。拿到天宁集团的控制权，兑现他对宁熙的承诺。商场如战场，他停下来，那就是给敌人机会。第二天，宁熙早早起床，将江绿拉到医院检查。还好 ，X 光片显示江绿的肺部并没有感染，只是感冒后期的喉咙发炎引起的咳嗽。宁熙终于放了心，开车将他送回金融大厦楼下。将车找好车位，他顺手把车钥匙递给他。江绿转过脸，没接钥匙。这么晚了，你开我的车去吧，省得迟到。宁熙还要拒绝，他已经侧过脸，隔着口罩，在他唇上轻轻亲了一下。老婆，晚上见。说完，男人头也不回地下车离开。宁熙坐在驾驶座上，咬咬下唇。被他亲过这么多次，这个隔着口罩，甚至都没有实际接触过的吻，却让他一阵控制不住的悸动。这个臭妖精真会撩。定定心神，宁熙扫一眼时间，因为去医院耽搁了些时间，现在已经接近九点。今天是他今天第一次正式到乐团工作。迟到确实不太好，顾不得矫情，他重新将车子启动，驶出停车场，一路急赶慢赶。9点二十分，海蓝色魅影顺利开到乐团所在的大厦楼下，注意到前面有辆红色捷豹正在停车，宁熙很礼貌的放慢车速，停好车，夏清韵抓着车钥匙从捷豹车里钻出来，看到刚好走到附近的几位乐团的年轻乐手，他笑着抬起右手，几位早啊！几个乐手转过脸，看到他和他的车，都是露出惊艳的神色。韵姐，车真帅啊！哇，我要是有一辆自己的车就好了。是啊，就不用天天挤地铁了。今天这人多得离谱，我差点坐过站。夏清韵的虚荣心得到极大的满足。一个年轻女乐手突然晃晃同伴的胳膊，这车得一百多万吧？没那么贵。夏清韵心下得意，嘴上却依旧假装着低调，加上税什么的，也就是七八十万吧。啊，韵姐，我说的是那个。女乐手抬手向他身后一指。不等夏清韵转过脸，另一位乐手已经开口：“车头的小金人不认识，那可是劳斯莱斯，至少得几百万。”夏清韵转过脸，一辆霸道的海蓝色魅影缓缓停进他身侧的车位，车门推开，面孔精致的年轻女孩抓着车钥匙从驾驶座钻出来。夏清韵太阳镜后面的眼睛瞬间瞪大。你，西，第三十九章，职场上的规则。夏清韵有点回不过神来，宁家明明已经落魄。现在的宁熙应该背着一屁股债，怎么可能还开得起这样的豪车？大家走。宁熙的视线扫过夏清韵，落在几位提着乐器的年轻乐手身上。我叫宁熙，是新来的小提琴手，请大家多多关照。欢迎，欢迎。你好。几个年轻乐手都是笑着和他打招呼。宁熙的视线收回来，落在夏清韵脸上。夏组长，走。啊！夏清韵回过神来，心里又疑惑又嫉妒，脸上却只能装出一副亲切的表情。走。大家一起走向大厦入口。宁熙出场经验，个性又低调温和，几个乐手对他第一印象都不错，都是差不多的年轻人，很快就熟络起来。你就是昨天面试成功的小提琴手吧？我听音乐总监说了，满票通过。宁熙，你好厉害！宁熙，同样提着琴的小提琴乐手，仔细打量他两眼。我说怎么看你这么眼熟？你是不是拿到全国冠军、进过帕格尼尼半决赛的那个宁熙？身为圈里人，当然也明白这个比赛的权威。对宁熙。除羡慕之余，更多了几分佩服。哦，宁熙你好厉害啊！天啊，帕格尼尼，我当时连半决赛都没进去。夏清韵走在旁边，听着众人对宁熙的赞美，只觉刺耳。那那个认出宁熙的乐手主动询问：“后来你决赛什么名次啊？”这提到当年的比赛，宁熙稍微有点不自然。当时有点特殊情况，我没有参加决赛，好可惜。是啊，要是拿到国际赛名次，那可就是一步登天了。夏清韵听着几人的对话。心里也有点好奇，这样的比赛无异于小提琴界的奥斯卡。宁熙既然没有去参加决赛，这也实在太反常了。大家边说边聊，很快就来到乐团内。宁熙去乐团人事部办好入职手续，重新回到休息室。乐手们或是在看谱，或是已经开始练习。夏清韵正给小提琴组的几位乐手安排工作，看到宁熙，他一脸亲切的向他招招手：“宁熙，你跟我来趟办公室。作为组长，他是有一间自己的办公室的。”宁熙跟着他走进去，夏清韵坐到办公桌后，立刻变脸。识相的，你最好马上给我滚蛋！
。宁夕早就料到对方不会给他好脸色，站在桌前，表情平静。据我所知，提琴组组长还没有开除乐手的权利。抓过桌上的一份乐谱，夏清韵抬手摔在宁夕脚边，复印五十份，分头装订。在大家正式排练之前，把排练厅的地板给我擦干净。宁大小姐，有问题吗？其实。打扫这种工作是有专门的保洁负责的，夏清韵不过就是故意为难。没问题，宁夕捡起地上的乐谱，转身走出办公室，取出镜子，仔细补了补妆，遮住脸上还没有消退的巴掌印。夏清韵冷哼一声，将化妆盒丢回背包。宁夕，你倒要看看你能坚持几天。他确实没有开除宁夕的资料，但是他可以逼宁夕自己走。一个养尊处优的大小姐，怎么可能受得了这样的苦？他赌宁夕连今天一天都撑不下去。一小时后，乐团所有乐手都到齐，大家一起到排练厅集合。夏清韵也带着看笑话的心思走进来。排练厅内，地板光洁，宁夕正将装订好的乐谱摆放到乐手们的谱架上。看到夏清韵走进来，他主动迎过来：“夏组长，我已经按照您的要求擦完地板，复印好乐谱，现在还有别的工作吗？”乐手们齐齐向夏清韵转过脸，他竟然让一个乐手擦地板！啊！夏清韵没想到会被宁夕反将一军。不过很快，他就反应过来，立刻笑着掩饰。宁夕，你可真是，我让你收拾一下，就是让你给大家整理一下椅子，你怎么连地板也擦了？这孩子也太勤快了。宁夕并不和他争论这些，只是平静的追问：“我可以参加排练了吗？”“当然可以啊。”夏清韵笑得无比亲切。“不过，咱们乐团的要求，排练之前都要把谱子背熟，你先去找地方背背谱吧。”“想排练，哪有那么容易？这个您不用担心，这几首曲子。”我都很熟悉，谱子已经全部背下来。乐团这次的演出，演奏曲目都是比较经典的曲目，这些宁夕都是练习过无数次的。夏清韵并不打算放过他。宁夕，我知道你厉害，不过呢，我说的背谱不光要背小提琴的部分，其他乐手的部分也要完全熟悉，这样才能和其他老师配合。宁夕将手中为自己准备的谱子向他手里一送，整个曲子我都已经背下来。夏组长如果不信，可以考考我。从决定入职的那一刻起。宁夕就已经做好被夏清韵折磨的准备，对方想鸡蛋里挑骨头，那他就让对方挑不出来。哦，宁夕，你真是太厉害了，竟然连其他乐器的部分都背下来了，难怪昨天能拿到满票。几个年轻乐手都是感叹出声。夏清韵还要再找借口，乐团首席小提琴已经不耐烦的挥挥手。好了，夏组长，我晚上还有其他演出，时间可是很宝贵的。在乐团里，首席小提琴手可是地位很高的存在。他开了口，夏清韵也不敢再说什么，只好向宁夕挥挥手。听到没有？因为你浪费大家时间，还不向老师们道歉。宁夕忍辱负重，依旧表情平静。各位老师，因为我耽误大家时间了，对不起。这个机会来之不易，他必须忍耐。话说到这份上，但凡有点脑子的，都已经看出是夏清韵故意为难宁夕。众人或是看戏，或是见怪不怪，有几个心软的，同情的看看宁夕，没有一个人帮他出头。职场上讲的都是利益，强者才会被巴结。谁会为了一个新人得罪乐团里的老人？好，那大家准备吧。乐团指挥摆摆手，排练正式开始。接下来的排练相安无事。宁夕的演奏，就算是夏清韵也挑不出毛病。中午吃饭的时候，宁夕直接被孤立。早上还约好中午一起吃饭的几个年轻乐手，全部都簇拥到夏清韵身边，没有人一个人再敢理会宁夕。谁会为了一个新人和自己的前途过不去？第四十章，至少说明你比我贱。夏清韵达到目的，得意的斜一眼宁夕。走吧，今天小提琴组我请客，宁夕你也一起去吧。不用了，我想留下来再练练，和他一起吃饭，倒胃口。夏清韵也不勉强，带着几人一起去对面餐厅吃饭。大家边吃边聊，话题很自然的落在宁夕身上。韵姐，这个宁夕到底什么来头？你们不认识他？夏清韵等的就是这句。天宁集团不知道吗？立刻有人想到。之前闹得很凶的新闻，就是之前总设计师设计不合格，导致楼体倒塌事故的那个天宁集团。夏清韵点头，没错，那个设计师就是宁夕的哥哥。那他还有钱开豪车啊？果然是瘦死的骆驼比马大。这些黑心建筑公司拿着买房者的钱自己挥霍，真是恶心。这你们就不懂了吧？夏清韵暧昧一笑，网上有句话，你们没听说？一个女孩子有钱，只有两个原因：要么睡他妈的男人有钱，要么……就是睡他的男人有钱，想毁掉一个女孩子的名声，最简单的方法就是造黄谣。更何况夏清韵也并不认为他说错。如果不是被包养，宁夕怎么可能还开得起那样的车？他故意引导，众人难免想歪。他不会是被人包养了吧？
，绝对是。新闻上都报道过，天宁集团光罚款就要几千万呢。要不是被包养，他怎么有钱买几百万的豪车？这世间传播最快的就是留言。不过半天功夫，宁熙这个落魄大小姐被包养的事情就已经传遍整个乐团，留言越传越邪乎，连包养宁熙的对象都已经被编排的有鼻子有眼。黄昏时分排练完毕，宁熙走进洗手间的时候，连乐团保洁都在指指点点，就是他。听说被一个港商老头包养了，我也听说了，都打过两回胎了。啧啧啧，怪不得瘦成那样。现在的女孩子为了钱，真是什么事都做得出来。宁熙站在洗手台前，咬着下唇，捏着纸巾的手收紧、放松，又一点点地握紧。她到底还没有那么强大，面对这样的留言，还无法淡然而对。身后有冲水声，夏清韵提着包从隔间出来，站在镜子前，斜眼宁熙的表情。行了。别在那装委屈无辜，现在的你和我也没有什么区别。宁熙不用猜也知道是夏清韵传播他的留言，脑海里莫名的响起江绿的声音：报复一个人最好的方法就是活得比他更好，站得比他更高，笑得比他更灿烂。宁熙深吸口气，挺直后背，对着镜子扯出一个微笑。我觉得劳斯莱斯和捷豹区别还是挺大的，至少说明你比我贱。夏清韵噎了一下，而且宁熙深吸口气，扫一眼镜子里夏清韵的脸。我的男人很宠我，绝对舍不得打肿我的脸。夏清韵气势顿失，慌乱地看向镜子，脸上的妆已经有点脱落，无法遮住颊侧的红肿。她忙着扯下头发挡住。我只是不小心摔伤。那你可真是……宁熙笑得越发灿烂，活该。没有给夏清韵再反应的机会，提起包和琴，宁熙抬着下巴，骄傲地走出去。门外议论他的保洁，慌乱地停下谈论，假装去擦地板。宁熙连看也没他们一眼，径直从二人中间大步走过。从乐团出来，宁熙开上江绿的车，来到父亲所在的医院。在医院门口的水果店，买上几样父亲爱吃的水果提进病房，让护工去吃饭休息，将水果打成果泥，小心翼翼地用吸管喂进父亲的鼻饲管，仔细帮父亲擦净手脸。宁熙侧身在他身边坐下，两手捧住父亲的手臂，帮他按摩着肌肉，像往常一样和父亲聊天。爸，我今天已经正式到爱乐团上班了。乐团团长秦木贤先生很欣赏我，你应该记得他吧？以前我们还一起听到他的演奏会的，如果顺利的话，以后说不定会成为乐团的正式琴手。起初，宁熙的声音还很轻快，说着说着，情绪就不自觉地低落起来。尽管努力装着不在意，但是在父亲面前，他还是无法控制地流露出最真实的情绪。两手握住父亲的手掌，宁熙侧脸注视着父亲沉睡的脸：“求求你，你不要这样一直睡下去，好不好？”“爸，你睁开眼睛看看我，我好想听你说说话，好想和你聊聊天。”哪怕一句话，哪怕一个字，也好。他可以吃苦，可以忍受他人的非议和白眼，却无法承受内心深处那种无法言说的孤独感。世界那么大，他却只有一个人。爸，你知道吗？我，我现在真的，真的好孤单。注视着父亲毫无反应的脸，宁熙只觉得胸口发闷，闷得几乎要喘不过气，垂下头，将脸埋在他的掌心，泪水顺着睫毛滴落，浸湿男人因为长久昏迷而消瘦的手掌。不知道是不是他的错觉，父亲的手似乎动了动。宁熙抬起脸，紧张地盯住父亲的脸。男人的睫毛依旧垂着，不见半点动静。他垂下目光，凝视着手中父亲的手掌。爸，爸！宁致远的中指又动了一下。这一次，他真切地看到了，不是幻觉，不是做梦。宁熙转过脸，冲出病房。医生，医生！心中太过激动，他甚至都忘记床头手边就有呼叫器。护工冲过来，护士冲过来，值班的医生也冲过来。这次，无论宁熙怎么叫他，宁致远都始终一动不动。宁小姐，我理解您的心情。主治医生安慰的向他一笑：“您别太急，宁先生的恢复的还不错，一定会有清醒的可能的。”真的，我不骗你们，他的手真的动了。宁熙一手捧着父亲的手掌，一手扶住他的脸，弯下身凑到他耳边，像当年父亲哄时的他睡觉时一样，声音温柔：“爸，我是小西啊。”你最爱的小溪，听到了吗？再动一次，就一次，好不好？第四十一章，希望他会喜欢这个吻，就一次，好不好？手指轻抚着宁致远额侧新生出来的白发，宁熙温柔恳求，听着他的声音，医生和护士都是心里发酸。尽管没抱什么希望，还是将目光看向宁致远的手掌，因为太久卧床，男人的手掌很苍白，皮下几乎没有多少脂肪，显得有些苍老。就在医生都要放弃希望。准备离开的时候，宁致远的中指微微的勾了勾，尽管那只是一个很微小的动作，医生和护士却都看到了
两个人的脸上同样露出惊喜的神色。太好了，病人已经产生自主意识，真是奇迹，奇迹啊！医生的语气里也满是激动。宁小姐，您别急，我马上联系主任医生，为宁先生再次会诊。向宁熙交代一句，值班医生转身冲出病房，快给主任打电话，让他过来。对，立刻，马上。一旦病人开始有苏醒的意识，治疗就进入全新的阶段，用药和治疗方案都要调整。宁熙弯下身，小心地拥住父亲的肩膀。我就知道，爸爸最疼我。宁志远的眼睛依旧闭着，被宁熙握着的右手，几根手指很小幅度的微微合拢，似乎是努力想要握住女儿的手掌。晚上九点多钟，宁志远的主治医生赶到医院，来到宁志远的病房，与他一起进来的还有医院另外几个科室一起过来会诊的医生。住院医生正准备向大家说明一下宁志远的情况，病房的门已经被一位护士推开。刘主任，第一医院的白主任来了。白主任，宁熙转过脸，果然看到白主任温和的笑脸，他忙着迎过去。白主任，您怎么也来了？宁先生是我的病人，听说宁先生已经有清醒的迹象，我当然要过来看看。白主任笑着解释，谢谢。宁熙感动的都不知道说什么好，真是非常感谢您能来。老白，你来的可真是太巧了。站在宁志远病床边的现任主治医生刘主任笑着迎上前来，与白主任握握手。我正准备给您打电话请教呢。白主任谦虚的摆摆手，请教可不敢当，能帮上一点忙就好。两位是同行，原本就见过面，之前宁志远转院的时候还交接过工作，因此很是熟络。住院医生简单说明宁志远的情况，白主任和几位前来会诊的医生立刻就在病房边讨论起来。大家说的都是一些专业词汇，宁熙也听不太懂，心里。却有点好奇，如果不是刘主任打电话，白主任怎么会知道父亲的事？聊着聊着，刘主任突然笑着一拍额头，看我，只顾着病人，都忘了让白主任喝杯茶。白主任，咱们到办公室坐下具体谈吧，不用这么客气，都是为了病人吗？白主任不以为意的摆摆手，您就别客气了。刘主任扶住他的胳膊，宁小姐，您先留下，等我们确定下一步的治疗方案再和您谈。好，宁熙点头答应。辛苦大家了，将众人送出病房。听到廊道尽头似曾相识的咳嗽声，他猛地转过脸。廊道尽头开着的透气窗一侧，一个熟悉的身影侧对着他的方向，正在打电话。只一眼，宁熙就认出那是江绿。怪不得白主任会知道，肯定是江绿通知他的。帮我照顾爸爸。向护工叮嘱一句，宁熙转过身，一路飞奔冲到江绿面前。江绿看到他，急匆匆地冲过来，手里还握着手机。人就急急询问：“出什么事了？”宁熙抬着脸注视着男人的脸，突然上前一步，抱住他：“西西！”江绿吓了一跳，到底怎么了？我……宁熙从他怀里抬起脸，眼睛亮晶晶的，含着泪芒，唇角却扬着：“我就是太高兴了，还有我，我好庆幸。我从当初宁志远的车祸到现在，他每天都在提心吊胆，就怕最坏的情况发生，每天还要不住在心里鼓励自己，一定还有希望，一定要坚持，直到今天。”直到刚才，他才终于能松一口气。此刻的宁熙不仅仅是高兴，还有劫后余生。经历无尽的黑暗之后，终于看到黎明的如释重负。那一份心情，就连宁熙自己也无法用语言来形容。幸好他没放弃，幸好爸爸也没放弃。江绿暗喻口气，没有理会还在通话的手机。他伸过手臂，将女孩子拥到怀里，大手轻抚着她的长发。什么都不用说，我明白，我懂。宁熙没有再说什么。只是紧紧地搂住男人的腰，任泪水滂沱。江绿没劝他，类似的心情他也体会过。可惜他没有宁熙那么幸运，母亲也没有宁志远的幸运。他知道他压抑太久，需要宣泄一下情绪，因此他只是一手抱着他，一手轻轻拍着他的背，任由女孩子的泪水打湿衬衫。好一会儿，宁熙终于哭完，注意到江绿黑衬衣上那一片湿透的水痕，他有点不好意思的抹抹脸：“对不起啊，我。”我有点失控，我应该对你说过，我最讨厌的就是谢谢和对不起。那宁熙咬咬小牙，回头我帮你买一件新的行了吧？江绿抬起右手，用手帕捏住他的鼻尖，抹了一把。这还差不多。男人嘴上刻薄，动作却极是轻柔。知道他在帮他擦鼻涕，宁熙瞬间小脸通红，忙着将手帕夺过去自己擦。简单问一个宁志远的情况，江绿抬腕看一眼时间，我留下来也帮不了什么忙，公司还有工作，我就先回去了。有事随时打给我。公司那边，天宁集团的收购正在关键期，这几天他也是忙得四脚朝天。宁熙点头答应。江绿转身走了几步，又转过脸，记得一会儿去吃点东西。
，瘦的跟竹竿似的，抱着多个的慌。你才竹竿！宁夕回他一个白眼，又主动提醒：“你开车注意安全。”江绿向他摆摆手，转身走向电梯间。看他走进电梯，宁夕又想到一件事：“等等！”他大呼着冲过来。江绿上前一步，伸过右手挡住电梯门。重新分开的电梯门外，宁夕气喘吁吁地停下脚步。那句“谢谢”冲到嘴边，又用力咽下去。他说过。他不喜欢谢谢和对不起，江绿帮他做过太多事，单是一句谢谢也无法代表他的感激。宁夕唯一能做的就是尽自己所能哄他开心，扶住他的肩膀，他上前一步，踮起脚尖，抬手扯下他的口罩，在他唇上亲了一口，希望他会喜欢这个吻。江绿有点懵，他急巴巴的跑过来，就为了亲他一下。看江绿皱眉盯着自己，宁夕孩子气得向他眨眨眼睛，不用担心传染给我，我打过流感疫苗的。电梯内侧。站在江绿身后，捧着病历单和托盘的两位年轻护士，同时轻笑出声。第42章命悬一线。听到二人的声音，林夕这才注意到电梯里还有其他人，瞬间脸红如烧，转身逃也似的奔出电梯。电梯门重新关好，继续下行。江绿退后一步，站到电梯一侧，抬起右手抚了抚被他吻过的唇。他重新拉起口罩遮住脸，向两位护士轻轻点点头：“抱歉，我家太太太黏我。”猝不及防，连着被色两把狗粮。两位护士，您这哪是道歉，分明就是秀恩爱。医生们仔细会诊之后，为宁志远制定好心的治疗方案。为了让父亲尽快恢复，宁夕除了去乐团和给学生上课，几乎是常在医院，为他按摩，帮他锻炼肌肉，陪他说话，给他拉琴，想尽一切办法刺激宁志远的大脑反应。也许是新治疗方案起作用，也许是因为宁夕的努力得到回报，宁志远的病情也在一点点的明显好转。先是手掌抓握力度越来越明显，后来他甚至睁开眼睛，尽管还不能说话，但是他已经可以听懂，可以用眼珠追随事物。之前失去的吞咽功能也在渐渐恢复，给吃下简单的流食，不必再用鼻饲管，甚至还能很轻的握一握宁夕的手掌。就连主治医生都在感叹，这个恢复速度已经大大超出他们的预期。周一一早，刘主任过来查完房，仔细为宁志远做完各项检查，一脸欣喜。照这个情况发展。宁先生的语言能力应该也会渐渐恢复。宁夕没有别的话可说，只有一边道谢，一边向刘主任鞠躬。当初的宁夕只是一心想要保住父亲的命，哪怕父亲只是躺在病床上，至少他还活着。到现在，父亲一点点地恢复，甚至会眨眨眼睛来回应他的笑话，说不定以后还能真的和他聊天。这是连宁夕自己以前都不敢奢望的事。为宁志远喝下医院的营养粥，再为他两口温开水当做漱口。宁夕仔细为父亲擦净手脸。爸，我要去乐团上班，你要乖乖的听医生的话。晚上我就来看你，好不好？宁志远眨眨眼睛，表示听到。宁夕提着小提琴，向护工叮嘱几句，向父亲摆摆手，走出医院，开上江绿的车，赶往乐团。担心医院万一有事，他没有交通工具不方便。自从那天之后，江绿就把车子留给他。宁夕知道他是好意，也没有矫情。看到他进来，正在围着手机低声议论的几个乐手，立刻四下散开。眼下的宁夕。完全沉浸在父亲苏醒的欢喜中，完全没有心情在意这些。向众人点点头，算是打招呼。他提着小提琴走到一边，开始自己的练习。宁夕，身后有人轻声唤他的名字。宁夕转过脸，只见陈晨,晨站在他不远处。这位陈晨,晨就是那个第一天见面就认出他是宁夕的女生。和宁夕一样，陈晨,晨也是小提琴手。他在乐团的位置就在宁夕的旁边。这是自从夏清韵故意孤立他之后。对方第一次主动和他打招呼，宁夕有点意外，有什么事吗？训练大厅门被推开，夏清韵提着琴走进来，看到夏清韵，陈晨忙着收回目光，假装去整理小提琴，没有再理会宁夕。嗡、嗯，背包里手机突然响起来，宁夕拿过手，看到屏幕上左依依发来的微信，有事，速回电话。宁夕捧起手机，准备到外面打电话，咳，夏清韵咳嗽一声，现在排练开始，所有人手机静音。宁夕不想和他起冲突，只好将手机重新塞回背包。马上就是乐团正式演出，排练也进入最紧张的阶段。乐团里特意给大家安排了工作餐，原本一个半小时的吃饭时间，直接压缩到半个小时。宁夕抓紧时间吃完饭，先给护工打个电话，询问过父亲的情况，准备给左依依回电话的时候，指挥已经招呼着大家去排练。当天的训练一直到晚上六点才结束。宁夕收拾好东西刚要走，身边的陈晨,晨突然拉拉他的胳膊。向他做个眼色，宁夕跟在他身后，来到廊道尽头没人的地方，看看左右，没有看到夏清韵。陈晨,晨扶住宁夕的胳膊，宁
：“宁夕，这几天你多加小心。”“什么意思？你不会还不知道吧？”陈晨抿抿唇，有人把你的事曝光到网上，上面有乐团的信息，说不定会有狗仔和记者过来。总之，你自己小心。”宁夕恍然，原来一大早他们在议论的是这个。谢谢你。其实大家也不想孤立你的，只是陈晨垂着睫毛，轻轻摇摇头：“对不起啊。”宁夕，像我们这样的小人物，找到这样一份工作真的不容易。陈晨转过身，提着小提琴，匆匆离开。宁夕取出手机，他打开一个搜索网页，输入自己的名字，果然，屏幕上立刻出现不少搜索结果。钱天宁集团千金，每天豪车上下班。新闻里有他开江绿的车上下班的照片，明里暗示的说他被人包养。评论区里全是骂声。问，左一的电话打过来，你怎么才接电话？新闻看了没有？我看到了，宁夕语气平静，让他们骂去吧，我又不会少块肉。你想急死我呀？左依依都要哭了。现在最怕的不是记者，是之前从你们公司买房的人。万一他们报复你怎么办？宁夕也意识到其中的厉害，顿时惊出一身冷汗。宁晨之所以坐牢，就是因为由他设计的住宅小区——天宁公馆楼梯倒塌。天宁集团原本是本市很知名的建筑集团，很受大家信任。天宁公馆开盘之后，就有不少购房者签下购房合约。结果房子还没盖好，楼就塌了。到现在，这件事情还没有处理完。购房者既拿不到房子，又拿不到退款，肯定要迁怒天空集团。这个时候，有人曝光出宁夕在乐团工作，危险程序可想而知。电话里，左依依还在叮嘱：“我现在人在外地赶不过去，你先找个地方避避风头。这几天最好先不要去乐团。我现在就在乐团。”宁夕也急起来：“我先离开再打给你。”好，千万小心。宁夕挂断电话。提着小提琴，急匆匆地走出乐团，就是他，宁夕出来了。早有记者守株待兔，宁夕抓紧小提琴，小跑着冲向停车场。哪想到，远远就看到不少人围在江绿的车边，一个人正抡着棍子砸向车窗。车身上红色喷漆大字：“黑心天宁，还我们血汗钱。”宁夕猜到这些肯定是天宁公馆的购房者，转过身逃向路边。他就是天宁老总的女儿，抓住他，别让他跑了！人们怒喝着冲过来。宁夕慌不择路，冲到路边，想拦一辆出租车。身后不知是谁扔过一瓶矿泉水，装着大半瓶水的瓶子狠狠砸在他的小腿上。宁夕失去平衡，扑摔在马路上。他忍着疼转过脸，刚刚砸车玻璃的中年男人已经冲到他面前：“你这个黑心奸商的女儿，去死吧！”男人瞪着一双浮肿的眼睛，挥下双手，还沾着红漆的棍子，带着风砸向宁夕。第四十三章，晚上好有力气疼你。出于求生的本能。宁夕抬起手臂护住头，将身子缩成一团，只希望能保住一条命。嘻嘻，嘈杂的声音中似乎有人在唤他的名字。在木棍挥下之前，有人扑过来挡住他。想象中的疼痛没有发生，宁夕重新睁开眼睛，在一片飞溅的木棍碎屑中，他看到一张熟悉的面孔——江绿。起来啊！江绿抓着他的胳膊，大吼。混乱的神经终于恢复一丝清明。宁夕回过神来，挣扎着从地上爬起身。江总，许晨将车停在路边。大吼：“快上车！”拉住宁夕的胳膊，江绿大步冲向许晨开着车门的车，抓住他们，别让这些人渣跑了，还我们的血汗钱！人们疯狂地呐喊着，如潮水一般向二人扑过来，一路拖着宁夕冲到车边。江绿转过身，用身体护住宁夕，将冲到宁夕身后的家伙一脚踹开，顺手将他塞进后座，他也跟着坐进去。开车！许晨踩下油门，江绿将车门闭紧，汽车咆哮着冲向车道。宁夕慌乱地转过脸，看到的是车窗外疯狂的人群，矿泉水瓶、喷漆罐子、木棍、砖块、石头，呼啸着飞过来，砸在车窗和车身上，砰砰作响。别看江绿将他扣到怀里，用手按住他的头，没事了，没事了。有什么东西落下来，气气热热地滴在宁夕的侧脸。宁夕抬起脸，这才注意到江绿的右边额头擦破的皮肉里已经淌出血来。他慌乱地扯过自己的包，从里面抓出纸巾。按住他的伤口，脸色苍白，转过脸，向着许晨呼喊出声：“快去医院，没事的，皮肉伤。”江绿安慰的向他扯扯唇角，视线关切的上下打量他一眼：“你没事吧？”宁夕摇头，他虽然摔了一跤，好在秋天的衣服比较厚，起到一定的保护作用，除了膝盖和手掌上搓掉一些皮，并没有什么严重的伤。车子驶进医院，宁夕和许晨一起扶着江绿冲进急救中心，医护人员将江绿带进处理室。江绿一把将宁夕拉到前面，托起他的手掌。医生，他也受伤了。医生看看宁夕手背上擦破的表皮
，一脸无语。您要是再晚点，这伤都愈伤了。江绿还要再说什么？宁夕已经将他按到椅子上。医生，麻烦您了。江绿额头的伤并不重，只是很浅的擦伤。外科医生为江绿处理完额头的伤口，完成包扎，看他一身土尘，有点不放心的询问：“还有没有别的地方受伤？”“没有。”江绿站起身就要走。“什么没有？”许晨忙着拦住他。“我刚刚明明看到那一棍子打到。”“瞎说什么呢？”江绿瞪他一眼：“什么时候打到我了？”许晨担心他，也急了：“我明明看到旁边的宁夕。”许晨反应过来，声音梗在喉咙：“好了。”外科医生一挥手，把衣服脱了，我看看。我真的没事。江绿抬手扶住宁夕的肩膀，嘻嘻，咱们走吧。走什么走？宁夕抬手抓过他的大衣，一把扯开衣扣。医生，麻烦您帮他做个全身检查。宁夕亲自动手帮江绿解开衣扣，脱掉大衣和西装。眼看着他捏住自己的衬衣纽扣，江绿笑着抬起脸：“老婆，不用脱得这么干净吧？”宁夕不理他，弯下身去解开他剩下的两颗衣扣，抬手将衬衣从他肩上翻下去，衬衣滑下去。露出男人精瘦的腰背，后腰左上侧一大片淤青，明显比另一侧高出许多，早已经肿了。医生仔细帮他检查一下，没有摸到明显骨折的迹象，到底还是不放心，开一张检测单让江绿拍张 CT。或者是因为秋天衣服厚，或者是因为江绿比较幸运。片子结果显示骨头没有异常，内脏也没有问题，只是肌肉挫伤水肿。医生盯着电脑上的片子，仔细观察一会儿，松了口气，算你运气好，莫伤到骨头和内脏。将药方递给宁夕，医生还不忘叮嘱：回去先冰敷， 2 4小时之后可以热敷消肿。要是有哪里不舒服，随时回来复查。许晨拿过衣服，帮江绿穿好。看宁夕眉头紧皱，江绿扯着唇角，坏笑。看到没有，我就说没事，就你们啊，小题大做。宁夕抬起脸，瞪他一眼，一对眼睛通红。你不说话，没人把你当哑巴。宁夕不难猜到，他是为了保护他，替他挨了那一棍子。生平第一次经历这种事。现在回想起刚刚的情景，他还有点心有余悸。如果对方再用力一点伤到肾脏，或者打偏一点打到脊柱，那他就是害了他一辈子。他怎么还能这么吊儿郎当的开玩笑？接过医生开好的药方，宁夕仔细问过药的用法和冰敷细节，转身走出诊室。跟着他走出诊室，目送宁夕走远。江绿扶着被打疼的腰，轻吁口气，一脸森冷：“你去查查，那个新闻到底怎么回事？因为收购天宁，对于天宁相关的新闻。”公司方面当然也很关注。宁夕的新闻闹大之后，江绿很快就得到消息，因此才能及时赶到现场救护宁夕。刚刚那个局面，如果再晚一步，后果不堪设想。宁夕并不在天宁工作，再加上天宁出事后，当哥哥的宁晨一直很努力的保护他，宁夕并没有进入公众视野。现在突然闹出这样的新闻，江绿不用猜也知道是有人故意安排。许晨答应一声，将车钥匙交给他离开。江绿抬起右手。揉了揉刺疼的腰，看到宁夕提着要回来，他立刻挺起背，一脸没事人的姿态。别担心，江绿伸过手臂圈住他的肩膀，将唇凑到他耳边。这点小伤不会影响到老公的功能。宁夕又羞又气，抬手将他胳膊甩开，转身就走。嘶，好疼，伤的这么重都没人扶我一把。身后，江绿故意卖惨。宁夕停下脚步，瞪他一眼，到底还是走回来，伸手想要扶住他的胳膊。江绿侧脸在他颊上亲了一下，被我骗到了。幼稚，宁夕哭笑不得，伸过手来，在他腰上用力掐了一下，扶着他走出急诊中心。被江绿这一番插科打诨，他原本还有些心有余悸的后怕，不知在何时已经悄然消散。两人回到上品华庭的时候，从老家回来的孙姐已经准备好晚餐，看到江绿额上的纱布，她忙着迎过来：“哎呦，江先生怎么受伤了？不小心磕了一下。”江绿随意的摆摆手：“晚餐做好，您就回去吧。”宁夕到底有点不放心。第一时间打电话给护工询问，新闻上只曝光他在乐团的事情，并没有提到宁志远。医院那边并没什么异样。宁夕放了心，吩咐护工好好照顾父亲，他取来冰块和毛巾等物。快把衣服脱掉，我帮你冰敷。急什么？江绿将他拉到餐桌边，先让老公补点能量，晚上好有力气疼你。第四十四章，我教过你的，那不叫接吻。宁夕无奈，只好也跟着他一起坐下吃饭。看江绿放下筷子，他立刻重新装好冰桶。拉着他走进主卧，江绿很配合的脱下衣服，在床上趴好，将冰块包到毛巾里。宁夕小心的将毛巾贴上他的伤口，比起刚刚在医院，他的伤明显又肿了些。之前的红肿已经变成青紫色，看上去越显得严重。一手轻轻扶住他的腰，宁夕将手中包着冰块的毛巾小心的移动一下位置。
，被他碰到最疼的地方，江绿的腰明显绷紧。宁夕忙着将冰块拿开，疼吗？有点，要不我去帮你拿一片止疼药？不用。江绿调整一下呼吸，向他转过脸，亲我一下就行。只当他是装的。宁夕抬手在他背上轻拍一下，趴好。按照医生的要求，冰敷15分钟，用毛巾帮他拭掉背上的水渍。宁夕仔细将消炎化瘀的喷雾喷在他的伤处。将毛巾和冰桶收好，看江绿撑着手臂想要起身，他忙着走过来扶住他的肩膀。你又要干什么？医生不是说最好卧床休息吗？还有一堆工作没做完，他现在可没有时间在床上躺着，一个人躺着多无聊。江绿换成侧卧的姿态，拍拍枕头，故意逗他，除非老婆陪我一起。宁夕抿着唇转过身，江绿暗笑，只当他要离开。哪想到，宁夕并没有离开。而是背对着他脱掉身上的毛衣外套，解开束发的皮筋，只穿着一件黑色打底衣走过来。他垂着睫毛躺到他的身侧，伸过手臂，轻轻拥住他的颈。宁夕红着脸，明明心里紧张的不行，还是勇敢的抬起脸，主动吻吻他的唇。这样行吗？他为他做过太多，而这些是他唯一能为他做的事。江绿抬起左手，抚开他额侧的乱发，声音有点低哑：“我教过你的，那不叫接吻。”他低头。附住他的唇，宁夕没有躲闪，只是闭上眼睛，拥住他的颈，分开唇，任他索取放肆，甚至尝试回应。那样的回应实在有点笨拙青涩，却成功让江绿失控，整个人压住他，他吻得越重，推开他的衣服，与他的肌肤贴在一处，毫不客气地探索着他身上从未有外人涉足过的领域。宁夕喘息着拥紧他，手掌下意识地抚过他的背，不小心碰到他的伤口，江绿低喘一声，缩回手掌。感觉到他的异样，宁夕紧张地睁开眼睛。我碰到你伤口了，没有？江绿侧身躺到他身侧，手臂依旧拥着他，只是有点腰疼。要不要去医院再看看？不用。江绿收紧手臂，与他肌肤相依。我家江太太比较管用。宁夕羞得不行，将脸埋在他的颈下，动都不敢动。好一会儿，他才鼓起勇气，问出他一直想问的那个问题：为什么？什么为什么？宁夕抬起脸，对上他的眼睛。为什么？冒着生命危险救我，他和他结婚是为了开拓在海城的商业版图，他可以理解。他对他好，大概只是宠女人的小情趣，他也可以接受。可是，刚刚的情况不一样，那可是会要命的情况。为了他，他连命都不要了吗？这个小笨蛋！江绿抬手将他的头重新按回胸口。我还没吃到嘴的人，怎么能让别人打话？男人的语气，懒洋洋的带着笑，一副没心没肺的样子。谁想到？这帮孙子真他妈敢下手！宁夕没有再出声，看来是他想多了。他对他并没有动真感情，那就好。等以后两人分开的时候，他也不用为难。宁夕松了口气，心底却闪过一抹异样的情绪。那情绪一闪而过，宁夕没有去深究。乐团这个来之不易的机会，他不能失去。他现在需要好好想一想，如何化解这一场危机。公寓内，夏清韵窝在沙发上，看着屏幕上网友上传的宁夕车子被砸。人被追打的视频，脸上满是冷笑。宁夕，这就是你招惹我的代价。没错，向记者爆料的人就是他。房门轻响，看到走进来的楚景言，夏清韵抓着手机迎过去，主动帮他脱下外套，殷勤的抱住他的腰示好。回来了，我煮了些鸡汤，你要不要尝尝？楚景言斜他一眼，不闹了。上次是人家不好，你别生气吗？夏清韵抬手勾住他的领带，我还有一份惊喜给你，想不想看看？楚景言轻笑着捏一把他的腰，不会又买一件新睡衣吧？才不是！夏清韵抬起手机，送到他眼前。今天我帮你报仇了。他抬手按下视频播放键，屏幕上的视频立刻播放起来。他就是天宁集团老总的女儿，抓住他，别让他跑了，打死他！看着屏幕上宁夕被追逐、摔倒在地上的视频，楚景言的眉一点点地拧紧。是你给记者报的料？网上的新闻传得沸沸扬扬，楚景言当然也得到消息。当然了，他现在就在我们乐团。阴谋得逞的夏清韵完全沉浸在报复带来的喜悦中，并没有注意到男人的情绪变化。这次我就是给他一点小小的教训，谁叫他敢背叛我们楚总，对不对？景言，我这么帮你，上次我看中的那个包是不是？宁夕当众退婚，还傍上别的男人。夏清韵有足够的理由相信，楚景言一定也恨他，恨得要死。不等他说完，楚景言已经抬手扼住他的颈，一把将他搡出去。夏清韵摔出去，撞在餐桌上，辛苦熬好的鸡汤连汤带罐一起摔下来，洒落一地。
，捂着撞破的额撑起身，夏清韵抬起脸，看到的是气到疯狂的楚景言。谁让你动他的？谁他妈让你动他的？怒骂着，他冲过来，狠狠将脚踹在他身上。你他妈是什么东西？你凭什么动我的小溪？去死！去死吧！夏清韵惨叫着抱住头，在地板上缩起身，皮鞋一次又一次狠狠踹在身上，他才终于明白，他错了。楚景言不是恨，他是真的爱宁溪。怪不得他喜欢他在床上装清纯柔弱，喜欢看他穿着白色裙衣拉小提琴，那是因为那个样子的他最像宁夕。眼看着楚景言抓过一把椅子，夏清韵吓得魂飞魄散，忙着求饶：“宁夕，宁夕没事，他他被人救走了。”楚景言抓着椅子扶手停下来，一副随时还要发作的样子。不信，你看视频。夏清韵忙着将手机抓过来，按下继续播放。楚景言侧眸看向手机。后面的视频有点混乱，并没有拍到江绿的脸。不过楚景言还是猜到带走宁夕的人是江绿。楚景言的怒火又升上来，猛地一脚将夏清韵踢开，他一把扯下皮带。景言，夏清韵哭着求饶：“求求你，我我不敢了，我真的不。”楚景言没理会，一把抓住他的头发，将他扔在桌子上。夏清韵忍着疼，从桌子上撑起手臂：“你喜欢宁夕对不对？”听到“宁夕”这两个字，楚景言抬着他头发的手。停下来！你说什么？夏清韵满是血污的脸上，讨好的笑着。我可以帮你，我可以帮你得到宁夕。第四十五章，婚约再续一年。你，楚景言一脸不屑。我用不着你帮忙。我当然知道，你不用我帮忙。你有的是办法。但是夏清韵看出他动心，忙着继续表现。我和他在一个乐团，我有更多的机会，不是吗？拉过椅子坐下，楚景言审视的观察着夏清韵的脸。你为什么帮我？因为。楚景言伸过右手，一把扼住他的下巴。我要听实话。夏清韵吞了口血水，清晰口气。因为我知道你真正想要的不是我，你也不会和我结婚，所以不如我给你你想要的，你也给我我想要的。将他下巴抬高，楚景言眯着眼睛。你想要什么？五百万，对你来说只是一个小数字，但是足够我舒服的过下半辈子。夏清韵扶住楚景言的胳膊，只要我拿到钱，会立刻消失，再也不会来烦你。也绝对不会出卖你！哼！楚景言冷哼着，收紧手指。你威胁我？当然，当然不是。夏清韵抓紧他的胳膊，语气里染上哭腔。景言，咱们在一起几年？你难道对我真的一点感情都没有吗？如果说之前夏清韵还对楚景言抱着一丝幻想，现在的他已经是彻底死心。他已经26岁，已经是奔三的年纪，还能有几年青春靓丽？楚景言明显已经厌倦他。如果不是担心他会坏他的好事，他只怕早就甩掉他了。五百万，足够他回到老家买一套房子，开一个音乐培训班，舒舒服服的过完下半辈子。如果运气好，说不定还能找个老实人嫁掉。楚景言深思片刻，重新露出笑容。好，如果你真能帮我得到小溪，五百万我给你。夏清韵松了口气，扶着地面想要爬起来，却被楚景言抓过肩膀，拉手扯开西裤，他一把将他的脸按在自己腿上。别忘了，你该尽的义务。夏清韵眼中闪过一抹愤恨，想想那五百万，到底还是忍下来，乖乖的扶住他的腿。第二天一早，许晨早早就赶到上品华庭，向江律说明昨天事件的后续情况。砸车和追逐太太的那些人，都是天宁公馆的购房者，是看到新闻之后气不过来报复太太的。许晨将手中的一沓资料放到江律桌上，指指最上面中年男人的照片，这个就是打伤您的那个人。怎么说呢？可恨之人必有可怜之处吧，他和妻子都是普通工人，攒了一辈子的钱才凑够一个一居室的首付，结果新房子看都没看到就塌了，现在钱也退不出来。最近夫妻两个又丢了工作，昨天他喝了点酒，所以有点失控。江绿翻翻面前的资料，给记者爆料的人呢？许晨摇头，暂时还没查到，不过我已经安排好，应该很快就会有消息。江绿点点头，这些人警方是怎么处理的？带头的和砸车、打人的都已经拘起来。至少15天，短时间之内不会再有人针对太太。不过，许晨皱眉，这件事情治标不治本。想要彻底处理好这件事，那就必须给这些购房者一个交代。毕竟，楼体倒塌是因为天宁的原因，不是我哥的设计有问题。我希望你们能相信他。宁夕推开门走进来，我哥绝对不会为了钱在工程上偷工减料。这件事情一定和楚景言有关。兄妹两人一起生活二十年，宁夕最了解哥哥的为人。如果说楼体倒塌，是因为宁晨在设计上为了节约成本偷工减料，宁夕是绝对不会相信的。当时警方查到的资料
有很大一部分是楚景年提供，他有足够的理由相信，其中肯定有楚景年搞的鬼。毕竟当初天宁公馆这个项目是楚景年和宁晨一起合作负责的，宁晨负责设计，而楚景宁负责的是施工。我理解您的心情，许晨侧谋，但是我们现在需要的不是信任和推测，而是证据。我们相信宁晨先生是没有用的，要法官相信他才行。可。江律重重咳嗽一声：“对不起，太太。”许晨忙着向宁熙道歉：“我刚刚情绪有点激动。”“没关系。”宁熙轻轻摇头：“我知道你说的是对的，我会想办法找到证据。”许晨没出声。宁熙这些年从来没有参与过公司经营，根本不了解内情，想要找到证据，哪有那么容易？许晨，江律抬抬下巴：“你到楼下等我。”许晨离开，宁熙捧着外用喷雾走过来，从身后翻开江律的衬衫。将药喷在他的伤口上，仔细按摩到吸收，这才帮他整理好衬衣，扣上纽扣。这几天你休息几天吧，我没关系。江律扶住他的胳膊，倒是你，这几天最好先不要去乐团。爆料人知道他在乐团，肯定是和他很熟悉的人。在查到是谁之前，江律到底是不放心。不，我要去。宁夕抬起脸，黑眼睛里目光倔强。我不想输给他们。他可以猜到，爆料的人要么就是楚景言，要么就是夏清玉。他们这么做，就是不想让他再在乐团待下去。如果他这样就退缩，那岂不是认输？江律弯唇，大手抬起，在他鼻尖上轻轻刮了一下。不错嘛，有点像我江律的女人了。不过，宁夕歉意的垂下睫毛。你的车，我暂时赔不起。要不然，江律两手撑在桌侧，将他禁锢在他和桌子之间，低下头来凑近他的脸。我们的婚约再续一年，算你赔我的车。再续一年，他结婚节上瘾了。宁夕怔住。怎么？江律逼近他的眼睛，江太太不愿意。当然不是，他本能的回答，不是不愿意，那就是愿意喽。江律弯弯唇角，小笨蛋，车子有保险的，不用你赔。以前这些事情都是父亲和哥哥帮他处理好。宁夕并不确定这种情况保险公司理不理赔。听他这么说，他也就放了心，拥着宁夕的肩膀，将他带到餐厅。江律帮他拉开椅子，大手抬起来，在他头顶上安慰揉了揉。反正那车我也开腻了，刚好换辆新的。我最近有点忙，改天你抽空去店里看看，帮我挑一辆。他的心情似乎不错，宁夕的心里却有点闷闷的。车子不喜欢就换掉，人要是不喜欢了，大概也会被换掉吧。他什么时候会换掉它呢？第四十六章，鸽子蛋婚戒，我让你如愿以偿。看出他表情不对，江律语气关切，还在害怕？不是，宁夕摇摇头，甩掉心头那些小心思。我只是想问一下。你喜欢什么类型的车？江律坐到餐桌边，语气随意，代步工具而已，挑你喜欢的就行。宁夕点点头，低头吃早餐。饭后，江律亲自将他送到乐团门口。宁夕提着小提琴走进排练大厅门口。大厅里，除下清韵之外，乐手差不多已经到齐，大家正在三三两两的议论着。看到他进来，立刻安静下来。猜到他们在议论什么，宁夕提着琴走到自己的位置，淡淡的拉开琴箱。老婆。我手机是不是在你呢？门外突然传来江律的声音，宁夕忙着拿过自己的包，翻了翻，没有啊，你是不是放在家里忘带了？大家闻声转过脸，看到排练大厅门口，看到一身西装、面容俊美、气质金贵的江律，都是惊讶的瞪大眼睛。几个年轻女乐手眼睛都直了。江律环视一眼四周，一笑，自我介绍一下，本人姓江，名律，是西西的老公。众人同时变脸，不是说宁夕被一个港商老头包养。夏清韵骗人的，不好意思，之前一直忙生意，今天才有时间过来和大家打个招呼。江律摸出名片夹，一张一张递过去，以后大家有什么用得着的地方，千万别客气。黑色名片上印着江律的身份 ，Lion 投资公司首席执行官，江氏集团海外执行总裁，海氏金融商会会长。每一个身份单独拿出来都足够吓人，更不要说这么多身份加于一身。薄薄一张名片，写的其实只有两个字。有钱，大家捏着名片，都是下意识的吞了一口口水。江律眉间微扬，语风一转：“我听说有人在乐团散布我太太的谣言，说她被港商包养。诸位知道吗？”没人出声。众人，你看看我，我看看你，都有一点尴尬。有这么帅、这么有钱的老公，脑子进水才需要找别人包养。江律站在大厅那一刻，所有的谣言已经不攻自破。我这个人呢，脾气不太好。江律脸起笑，声音也随之转冷。要是我们西西哪里得罪各位，我替他向大家道歉。要是谁敢欺负我们家西西，我也绝对不答应。训练大厅内
，瞬间安静的落针可闻。所有人都是下意识的屏住呼吸，心虚的低着头，不敢与江绿目光对视。宁夕捏着包，注视着眼前的江绿，也明白过来，他不是来找手机，他是来给他撑腰的。江总，您的手机落在车上。许晨小跑过来，手里捧着江绿的手机，看我这记性，还以为是在西西包里。江绿接过手机，顺手从口袋里摸出一只戒盒，将里面装着的戒指戴上宁夕的手指。让你戴上结婚戒指，总是怕丢，这不就让人误会了？看着手指上那一枚海蓝色鸽子蛋钻戒，宁夕瞪大眼睛，他帮他撑腰也就罢了，何必弄这么大一颗钻戒？这戏有点过了吧？宁夕还在发愣，江绿已经笑着扶住他的肩膀。好了，不就是一颗钻戒，丢了老公再给你买的。将他拉过来，拥到怀里，男人亲密的在他颊侧吻了吻。那我先去公司，晚上再来接你。要是秦团长来了，替我转告他一声。乐团音乐厅的投资我会考虑，改天一起吃饭。转身，男人大步走出出口。老公，宁夕忙着追出来，想要将戒指还给他。廊道里，夏清韵刚好走过来，为了遮挡住身上的伤，她捂得很是严实。高领毛衣一直遮到下巴，长发中分遮着脸，鼻梁上还戴着一副宽边眼镜。眼前的江绿太过出色，哪怕是夏清韵也是情不自禁的露出惊艳的神情。听到宁夕叫老公，她错愕地停下脚步。此时。宁夕也看到夏清韵，将摘下手指的戒指悄悄带回手指，站在训练大厅门口，他故意将戴着戒指的手掌在半空中晃了晃。谢谢老公的礼物，海蓝色巨钻在纤细的手指上闪闪发光，存在感十足。你喜欢就好。向宁夕笑着摆摆手，江绿转身带着许晨走远。排练厅里，之前对宁夕不理不睬的乐手们，立刻有好几个主动过来拍马屁。刚刚江绿临走前那一句，透露出来的信息量已经足够大。如果江绿投资乐团要建的音乐厅，以后这乐团还不是人家说了算？这个时候不巴结，什么时候巴结？小西，你看你也太低调了。谁说不是？江总真是大手笔，这么大的鸽子蛋得几百万吧？看到走进来的夏清韵，立刻有几人甩过白眼。哎呦，我看啊，某些人就是嫉妒，就是人家小西这样的人还需要被包养，天天乱嚼舌头也不怕舌头烂掉。宁夕看穿众人的嘴脸，并不点破。他当然知道这些人对他也不是真心，不过他并不介意利用一下这些小人反击夏清韵。夏清韵咬着后牙走到自己的位置，取出小提琴，刚一抬手，手臂上的伤又是一阵刺痛。忍着疼，整理好小提琴，他斜一眼不远处的宁夕，心中满是愤恨。凭什么？宁夕就可以有那么帅的男人宠着，他就要被楚景年拳脚相加？凭什么？宁夕明明落了魄，还有锦衣玉食、豪车钻戒，他要毁了他。他要让宁夕和他一样被楚景年糟蹋，肮脏、堕落、万劫不复。第四十七章，祝你们有个愉快的夜晚。结束排练，夏清韵抓着手机回到办公室，拨通团长秦慕贤的电话：“秦团长，我想让宁夕也参加海狮的演出。可是你之前不是说他排练次数太少，还不适合上台吗？我今天看他排练已经没有任何问题。像他这样出色的乐手，应该上台多积累经验。”说的也是，我很欣慰。你能这么提携后辈？秦慕贤略一沉吟，好吧，那就让宁夕也一起去吧。你通知行政部，帮宁夕订好机票。好的，您放心吧。夏清韵笑着挂断电话，立刻拨通楚景年的号码。后天海事，我让你如愿以偿。当天下午，宁夕就接到行政部通知，让他做好准备，明天和乐团一起前往海城参加演出。宁夕是新人，原本以为自己并不在这次的演出名单上。接到通知之后，他立刻打电话给江绿。将情况说明，江绿并没有阻止他。你安心去，宁先生那边有护工，有时间我也会过去看看。现在燕京城这边就是风口浪尖，宁夕去海城避避风头也好。像这种新闻，媒体热度不会太久。记者们一旦发现新热点，就会将宁夕的事情放到一边。等宁夕演出来回来，新闻事件应该已经平息。当晚，江绿如约来接他，将宁夕送到医院探望父亲。在医院，宁夕一直留到深夜。第二天一早就和乐团众人一起搭上飞机飞往海市，转眼已经是第三天，刚好娱乐圈里爆出有明星出轨事件，记者们如同见到血的苍蝇，转身扑过去炒作另一个热点话题。宁夕的事情很快就被丢到一边，比江绿料想的还要快。江绿坐在办公桌前，看着电脑屏幕上铺天盖地的明星绯闻，稍稍松了口气。看到许晨走进来，他合拢笔记本电脑，别告诉我爆料人你还没有查到，怎么可能？你也太看不起我了。许晨翻开手中的文件夹，事情已经查清楚，向记者爆料的人叫夏清韵，竟然不是楚景言。
江绿有点意外，夏清韵是谁？夏清韵是太太同乐团的一名小提琴手，和太太曾经师从同一位导师。许晨递过整理好的资料，夏清韵以前追求过太太的哥哥宁晨，不过没有成功，大概是因爱生恨吧。江绿接过资料，看到里面夹着的照片，他随手捏起来。照片里的夏清韵有点眼熟。江绿拉开抽屉，从里面取出调查处几年的时候拍到的照片，翻了翻，从里面取出一张。照片里，一个年轻漂亮的女人。挽着楚景言，正从公寓门里走出来。江绿将两张照片放在一起，许晨立刻惊呼出声：“这个夏清韵竟然是楚景言的情妇！”江绿的眉毛拧起来。这件事情只怕没有表面上这么简单。抓过手机，他按下快捷键拨通宁熙的电话。电话拨通，没有人接。江绿抬腕看看时间，手表显示时间已经是晚上八点多。现在这个时候，宁熙应该正在演出。江绿将电话挂断。这几天，楚景言有什么动静？许晨摇头，没什么特别的。哦，对了，今天我们在天宁的眼线发来消息说，他好像出差了，去哪儿？对方没说。江绿的心头莫名升起一股不祥的预感，现在就打电话问。许晨取出手机，拨通一个号码，在想要收购的公司里买通几个商业间谍，随时收集对方公司情报和动向，这也是他们常干的事。这次江绿要收购天宁集团，针对楚景言，当然也没有例外。电话很快接通，听到对方说出的具体地址。许晨也是眉头重重一跳，挂断电话，他皱眉看向江绿。楚景言订的是去海城的机票，将手中的照片重重扔在桌子上。江绿一把抓过衣架上的外套，我们现在就去机场，你立刻订去海市的机票，越快越好。出卖宁熙的夏清韵是楚景言的情妇，宁熙人在海城，楚景言也恰好去海城出差，这些巧合难免让人多想几分。一个小时之后，江绿已经坐在飞往海城的飞机上，委屈着两条长腿。坐在经济舱后座，因为临时订票没有订到头等航，江绿眉头紧锁，眉宇间满是忧色。许晨坐在旁边安慰：“也许就是凑巧，你也不用太担心。”江绿没出声，他也希望是他想多了。飞机划过夜空，此时的魔都海城夜色阴沉。临江音乐厅演奏台上，宁熙坐在自己的席位上，全场专注而认真。两个小时后，音乐会圆满结束，大家纷纷返回后台，卸妆换衣服，坐上返程的大巴。快到酒店的时候，夏清韵从座位站起身，拍拍两手。今天所有的小提琴手都表现不错。一会儿酒店酒吧，我请客，一个都不许少哟。大巴在酒店门口停下，几个年轻小提琴手立刻凑到夏清韵身侧。宁熙也提着琴，跟在陈晨,晨身后下了车。夏清韵站在人群中，看到陈晨,晨亲热的走过来，拥住他的肩膀：“小陈，走吧。”陈晨,晨有点为难的看一眼落单的宁熙，到底还是害怕夏清韵，没敢拒绝。知道夏清韵是故意冷落自己，宁熙提着小提琴，自己走进电梯间，扫一眼他的背影，夏清韵眼底闪过冷色。走，咱们喝酒去，大家一起来到酒吧。夏清韵开好一个包间，故意拉着陈晨在自己身边坐下，很大方地点了一堆吃的喝的。几个年轻乐手吃喝着聊天，他就找个机会走到衣架边，从陈晨的包里悄悄摸出他的房卡。夏清韵快步走到酒吧门口，一身西装的楚景言已经在等他。房间里面的矿泉水。我已经悄悄动过手脚，现在他应该乖乖躺在床上等你了。将房卡递到楚景言面前，夏清韵弯唇一笑，这是宁熙同屋女生的房卡，我会想办法拖住他，不会让他来打扰你们。楚景言伸手要接，夏清韵手一缩，你可别忘了答应我的事。放心，楚景言张开手掌，五百万一分不会少。将房卡拍在他的手心，夏清韵暧昧一笑，祝你们有个愉快的夜晚。将房卡捏在手里，楚景言转身离开。目送他的背影消失在电梯间拐角，夏清韵冷冷一笑：“宁熙，好好享受，我精心为你准备的礼物吧。”楼上客房，宁熙洗完澡，穿着睡衣出来。刚洗完澡有点渴，他随手拿过桌上酒店提供的矿泉水，拧开喝下两口。想起手机还在关机，他从包里翻出手机开机，准备给护工打个电话。刚刚开机，消息就一条一条的发进来，十来条微信，全部来自江绿。江绿，楚景言也在海城，你多加小心。我已经在路上，江绿，记得留神夏清韵，爆料人就是他。江绿，演出结束立刻回酒店，不要单独一个人出门，把你的酒店和房间号发我，我会过来接你。江绿，还有，不要碰任何人给你的酒水和食物。目光落在手中还要再喝的矿泉水，宁熙忙着放回去，将酒店和房间号发给江绿。他转身走到衣柜边，取出一套衣服，准备换下身上的浴袍。刚刚将衣服取出来，房门哒的一声轻响，宁熙只当是同房间的陈晨,晨回来。在衣柜前转过脸，小陈
，一会儿我要出去。”看清走进客房的人，宁熙的声音一下子哽在喉咙：“出，进，爷。”第四十八章，两手紧紧拉住他的衬衣，宁熙下意识的抱紧手中的衣服。“你的房卡哪来的？”看宁熙并没有如夏清韵所说的睡着，楚景言也有点意外。夏清韵这个蠢货，敢玩他！反手将门上锁，楚景言将外套丢在沙发上，抬手扯了扯领带：“你不用紧张，我只是想和你好好谈谈，我们之间没什么好谈的。”宁熙抬手指住门：“出去。”目光扫过宁熙裹着浴袍的身体，落在他刚刚洗过澡、略显得娇美动人的脸，楚景言喉结动了动：“小溪，大家交往一场，你何必这么绝情呢？”嘴里说着，他就向宁熙走过来：“嗡。”桌上的手机突兀的响起来，宁熙转身想要去抓手机。楚景言大步冲过来，在他之前将手机夺到手里，看到屏幕上 “A 老公”三个字，猜到这是江绿的电话。楚景言的眼中顿时浮上力气。老公，这才几天，你就开始叫他老公了？我喜欢叫他什么就叫什么，用不着你管。宁熙伸过右手，手机还我。楚景言捏着手机的手指收紧，一对眉也拧起来。你和江绿上床了？我们没有你和夏清韵那么龌龊。宁熙伸出右手，想要抢回手机。楚景言抬手。避过他的手掌，不怒反笑。说来说去，你还是在吃醋。吃醋？宁熙怔了怔，直接被他逗笑了。楚景言，你以为你是谁啊？我告诉你，你和夏清韵也好，和市长千金也罢，我一点都不在乎。冷冷的注视着眼前的男人，宁熙一脸不屑。现在的你，在我眼里，狗屁不如。你喜欢江绿，人长得比你帅，比你有钱，对我比你好，这样的男人我为什么不喜欢？我不相信。楚景言猛地打断他的话，怒吼出声：“你在说谎，你一定在说谎！我知道，你和他们不一样，我的小溪和别的女人是不一样的。”眼前的男人明显已经有几分歇斯底里的状态。宁熙嗅到他身上危险的气息，没有再试图去抢手机，他侧身从楚景言身边跑过去，一把抓过外套，大步逃向门口。小溪，楚景言追过来，在他将门拉开之前，一把抓住他，将他按在门上：“你刚刚是在说气话。”你和江绿在一起，只是为了气我，你还是喜欢我的，对不对？放开！手臂被他抓得生疼，宁熙猛地抬起两手，将他推开。我没有说谎，江绿就是比你强，我就是喜欢他。转身，他抓过门把手，想要将门拉开，门被反锁，一下没拧开。宁熙想要打开门锁，楚景言已经扑过来，一把抓住他的胳膊，将他甩回房间。宁熙后退几步，重重地摔在洗手间外的地毯上。小溪，楚景言忙着冲过来。扶住他的胳膊，我不是故意的，没摔疼吧？宁熙用力挣开，别用你的脏手碰我！楚景言后退两步，差点摔倒。宁试着拉紧着浴袍，一脸厌恶的看着他的宁熙，想起之前他和江绿亲热的样子，嫉妒和愤怒瞬间烧进楚景言的理智。这么多年，你都没主动亲过我一下，为什么要吻他？冲过来，他一把将刚刚坐起身的宁熙推倒在地。不喜欢我碰，你喜欢让江绿碰是吗？眼看着他扯开领带。宁熙慌乱地爬起身，逃出洗手间。不等他将门闭紧，楚景言已经冲过来，将门撞开。宁熙连退几步，摔在洗手间一角。不让我碰，今天我我他妈的还非碰不可了！楚景言像野兽一样扑过来，压住他，唇就去吻他唇。宁熙躲闪着，挣扎，无奈力量悬殊，根本无法挣脱。楚景言吻不到他，索性去拉着他的浴袍。男人带着酒气的呼吸，亲在身上沾湿的嘴唇。还有那双让人全身起鸡皮疙瘩的汗湿手掌，宁熙仿佛又回到中学时那个雷雨交加的晚上。放开，别碰我！放开！他拼命挣扎，眼前却是一阵阵的晕眩。夏清韵偷偷加在矿泉水里的安眠药已经开始发挥作用，眼前的视线一阵模糊，宁熙的挣扎越来越无力。砰！锁着的房门被人一脚踢开。在楚景言将他最后一件衣服扯开之前，江绿大步冲进浴室，一把将楚景言从他身上拉开。挥手一拳，狠狠击在楚景言脸上。楚景言后退两步，撞在洗手台上，血从鼻子里淌出来。上前一步，抓住他的胳膊。江绿挥手，又是一拳。这一拳，他已经用上全力。楚景言直接飞出去，摔在浴室外的地板上。江绿大步追出来，对着楚景言一通拳打脚踢。楚景言毫无还手之力，连滚带爬的逃开。眼角余光扫过桌子上的玻璃烟灰缸，江绿一把抓在手里，挥手就砸。江总。许晨追进客房，看到这个情景，忙着飞奔过来，抱住他的胳膊，将他拖开：“你冷静点，滚开！”江绿大骂：“今天我就是要他死！”江总，许晨紧紧抱着他
，要是打死他，你也负刑事责任呢。”滚！江绿疯子一样将他甩开，一脸将满脸是血的楚景言踢倒在地：“老子就是坐牢偿命，也他妈要他死！”许晨急吼：“宁熙小姐怎么办？”听到“宁熙”这两个字，江绿抓着烟灰缸挥下来的右手僵在半空，他转过脸看向洗手间，洗手间一角。宁熙两手紧拉着重新裹好的浴袍，缩成小小的一团，全身颤抖，如一片秋风中的落叶。江绿咬着牙，猛地挥手，将烟灰缸砸在楚景言身上，转身冲进洗手间，脱下身上的大衣，裹到他身上，感觉到他的触碰，宁熙如惊弓之鸟，下意识的挣扎着：“放开我，别碰我，放开，任他抓他，打他。”江绿温柔的帮他拉好大衣，抬手捧起他的脸：“是我，西西，我是江绿，江绿啊，你老公。”你不认识我了，你仔细看看。抬起脸，宁熙用力眨眨沉重的眼皮，终于认出那张熟悉的脸，嘴唇颤了颤。他扑过来，两手紧紧拉住他的衬衣。你，你怎么才来啊？紧紧抱住他，江绿心如刀绞。对不起，是老公来晚了，没事了。西西，有老公在呢，不怕，怕不怕？第四十九章，他受得了吗？取出手机，对着楚景言拍下几张照片。许晨走过来，抬起右脚。狠狠在楚景言背上踢了一脚，还他妈不滚，等死啊！这种时候，江绿对楚景言大打出手没事，要是真的要他的命，那性质可就变了。跟在江绿身边几年，这是许晨第一次看到江绿如此失去理智。那个男人如果再疯起来，连许晨也没有足够的自信，他还能控制得住局面。眼下让楚景言离开是最好的选择。已经被打懵的楚景言回过神来，从地上爬起来，跌跌撞撞地跑出客房。许晨暗松口气，走到浴室门口，他没进去，也没往里看。江总，楼上房间已经办好入住手续，您先把太太带过去吧，这里我来处理。我知道了。江绿仔细拉紧大衣，将宁熙裹得严严实实，连脸也盖住。别怕，老公带你到安全的地方。柔声哄着，将宁熙抱起来。江绿大步走出房间，因为是晚上，酒店客人不多。江绿将宁熙一路抱到楼上，很幸运的没有遇到其他人，将他抱进卧室。江绿像哄小孩子似的将他横抱在腿上，拍着他的背。宁熙紧绷的神经渐渐放松下来，再也坚持不住，因为药物晕睡过去。将他轻手轻脚的放到床上，盖好被子。江绿在床边站了好一会儿，确定他睡得很沉，不会惊醒，这才轻手轻脚的走出房门。客厅里，许晨已经在等他。沙发上还有他特意请过来为宁熙治疗检查的女医生。江绿将女医生带到卧室门口，轻轻推开门。他的情绪有点紧张。你尽量动作轻点，不要刺激到他。女医生点点头，提着药箱走进去。房间里我已经拍照取证，房间也交代酒店经理暂时锁起来。和太太同房间的乐手，酒店会以房间问题为由，帮他换好一间新房间。许晨递过手机上翻拍的视频，这是酒店监控画画。楚景言没有敲门，是直接用房卡开门进去的。江绿抓过手机看了看，和小西同房间的是谁？女孩子叫晨晨，也是乐团的小提琴手。现在。他和夏清韵都在酒店酒吧。许晨伸过右手，打开手机上的另一段视频。我简单查了一下楚景言的行动轨迹，他没有在这家酒店订房。这是酒吧外面的监控，在事发前他没有和晨晨接触过，倒是去过酒吧门口。当时夏清韵递给他一样东西，角度不好看不清楚，不过我猜应该他想办法偷拿到的晨晨的房卡。江绿沉着脸，没出声。综合许晨查到的情况，不难想到这件事情。一定是楚景言和夏清韵合伙做的局。房门轻响，女医生提着药箱走出来，两个男人同时转过脸，关好门，走到二人面前。女医生主动介绍情况：“宁小姐身上只有一些擦伤和皮外伤，不太严重，应该没有什么大问题。要是您不放心，可以等天亮之后再去医院检查一下。”那许晨轻咳一声：“他有没有？”后面的话他没说，女医生却已经猜到他在问什么。女医生轻轻摇头，没有被侵犯的痕迹。宁小姐还是完璧之身，许晨暗松口气，幸好没有，要不然以江绿的个性，这件事情非闹大不可。将女医生送出房门，许晨重新回到客厅，走到站在落地窗前吸烟的江绿身后，他轻轻咳嗽一声：“您看，需要报警吗？”废话！站在窗前的江绿猛地转过脸，难道我会放过他们？许晨，可是，上前一步，江绿一把抓住许晨的衣领，可是什么？你以为他没有成功，我就会放过他？我不是这个意思。啊。许晨嫂一眼卧室的门，压低声音：“一旦报警，太太就要面对警方的问讯。开庭的时候，他也会被要求上庭作证。对方律师很有可能
，会拿二人曾经的恋情做文章，甚至抹黑太太，说是他主动。许晨是学法律出身，最了解打官司那点猫腻。像这种案子，律师肯定会想尽办法帮楚景言开脱。他甚至都能想象到对方律师恶心的嘴脸。江律冷哼一声，将他推开。那就去找最好的律师，我必须得细细讨回一个公道。那太太呢？许晨抬起脸，对上江律喷火的眼睛，他受得了吗？一旦这件事情走法律程序，宁熙就要一次又一次的重复事情的经过，每一次对他都会是折磨。转身，江律猛地一拳重重击在墙上。刚刚因为击打楚景言红肿的手背，根本承受不住这样的力量，皮肉裂开，溢出血来。或者，许晨上前一步，声音转冷：“还是我来安排。”江律闭上眼睛，深深吸了口烟，一直将整根烟都抽完，他才缓缓转过身，收集好所有的证据。以后我一起和他算账。楚景言手里还有天宁的股权，大楼倒塌的证据很有可能也在楚景言手里。没有找到充足的证据之前，如果楚景言出事，宁晨就只能一辈子背着黑锅在监狱里度过余生。那一定不是宁熙想要的结果。许晨明白他的心思，点点头。我知道怎么做，您好好照顾太太，我去安排。许晨重新离开，江律将手中已经的烟蒂按灭在烟灰缸里，轻手轻脚的推开卧室门，床上被子翻开。不见宁熙的影子，江律脑子里嗡的一声闷响，那丫头不会是受不了？目光扫过关着的窗，落在浴室门上。江律大步冲进来，一把将门推开。西西，第五十章，那么温柔，那么烫。浴室内水汽氤氲，宁熙弯着身坐在浴缸里，江律顾不得其他，大步冲进来，在他身边蹲下身。西西，你怎么在这儿？我只是想要洗个澡，可是宁熙用力搓着肩膀，怎么也洗不掉。他的肩膀上有一处明显的淤青，那是楚景言按着他的时候留下来的痕迹。因为搓得太过用力，皮肤都已经搓得通红。江律抓住他还在搓洗的手，帮他拂开乱发。不用洗了，洗洗很干净的。扯过浴巾，把他从浴缸里抱出来。江律将他放到洗手台上，拿过吹风机帮他吹干头发。他抬手捧起他的小脸，看，我们西西又香又干净。真的吗？当然。可是。宁熙垂着脸，用指甲抓着颈上被楚景言吻过的地方，我还是觉得没洗干净。他现在只要一闭上眼睛，就能想到楚景言，想到他吻在他身上的感觉，想到他的手抓在他身上的感觉，他就一阵阵地反胃。尽管他因为拉琴，他没有留长指甲，皮肤上依旧留下一片红色的抓痕。西西，江律心疼地抓住他的手腕，将他抱回床上，拉过被子裹住他。相信我，你真的很干净，真的。窗外不知何时下起雨来。雨点被风裹挟着，噼里啪啦的打在落地窗前。宁熙惊得一缩身。上中学的那一次也是这样的雨夜。江律看在眼里，浓眉皱紧。西西，他抬手扶住他的肩膀。如果我现在亲你，你会反感吗？宁熙抬起脸，注视着他片刻，摇头。江律低下头，温柔的吻吻他的脸。这样呢，会让你觉得不舒服吗？宁熙摇头。他又吻吻他的唇。这样呢？宁熙还是摇头。女孩子的脸。并没有什么厌恶或者为难的神情，看得出来他并不反感他的接触。将他轻轻按到枕上，江律弯下身，对上他的眼睛：“我是谁？”江律，没错，我是江律。江律抬起手掌，抚开他脸上的几丝乱发。西西，以后我不管你想起多少次，今天晚上我都要你记住我。宁熙没明白他在说什么，但是男人的眼睛让他觉得很安全。他轻轻点头，乖。男人的吻落下来。从发丝到眉心，然后吻过他的脸、鼻尖，最后落唇上。他吻的极是温柔，极是小心，仿佛他是一件易碎品似的，生怕不小心就弄坏。手伸过来，将他握着的手掌分开，他的手指钻过他的指缝，与他十底相抵，掌心相扣。嘻嘻，男人的吻落在他的耳垂。记住，今天晚上我对你做的所有事。然后他不再说话，只是一点点地沿着他的肌肤吻下去，用自己的吻。盖住他皮肤上那些淤青、抓痕，宁熙清楚地感觉到他的吻和楚景言不一样，那么温柔，那么撩人。感觉着男人的吻下移，他下意识地缩起身。脏。他听到他的声音，他说：“我家西西最干净。”窗外的雨声渐渐远去，他只听到耳朵里血液撞击耳膜的声音。他彻底忘了楚景言，忘了刚刚几个小时之前让他痛不欲生的那一切，只记得他的吻，他的手掌。那么温柔，那么烫，连他都被他吻得烧起来。窗外大雨渐渐停下来，窗内宁熙也在精疲力尽之后歪在枕上睡着。
白皙的面颊上还留着几分异样的潮红。女孩子的眉眼已经舒展开，整个人都呈现出很放松的状态。江绿撑着手臂直起身，拉过被子盖到她身上，注意到她手背上还有一处淤青。她伸手捧过她的手掌，用力在上面吻出一个唇印，满意的看看自己的作品。江绿弯下身，在凝细额上吻了吻。好好睡一觉，等你睡醒了，就是新的一天了。李李衬衣，他转身走出卧室，拿过手机拨通许晨的电话，打电话给夏清月，让他到你的房间等我。许晨有点是不明白，您的意思是，他不是喜欢钱吗？江绿眯着墨眸，眼睛里满是寒光。你告诉他，楼上有个有钱的老板，很欣赏他今晚的表演，只要他肯上来拉一首曲子，就给他一百万。夏清韵和楚景言在一起，不外乎就是为了钱，否则他也不会这么帮楚景言做这种事，对付这种女人。钱是最简单的方法。如果这件事情真的走法律程序，宁熙根本受不了。江绿选择暂时不报警，并不意味着他要放过夏清韵和楚景言。如江绿所料，夏清韵没有经得起诱惑，提着小提琴上楼之前，他甚至特意化了妆。夏清韵当然知道所谓拉一首曲子的真正意义，不过他不在乎。一百万，这个数字足以让他出卖自己，不管是卖身还是卖艺。宁熙房间到底发生什么，他并不知道。他只是听说酒店给陈晨换了一间房间，并没有见到宁熙。夏清韵只是理所当然的以为宁熙一定是被楚景言带走折磨，并没有多想。走到许晨的房间门前，他抬手敲了敲门：“许先生在吗？”房门拉开，许晨打量他一眼，侧身让开位置。许晨的脸，夏清韵觉得有点眼熟，不过他并没有认出他是谁。许晨转身关上房门，他将小提琴放到一边，主动解开外套：“许先生，想听什么曲子？”许晨上前一步，扬手就是狠狠一巴掌，抽在他脸上。夏清韵猝不及防，连退几步，摔在客厅的地毯上。他错愕的直起身，这才注意到客厅里还有一个人。那人坐在沙发上，两手撑在膝盖上，正在居高临下看着他。精致的脸在酒店灯光下威严而冰冷。他不记得许晨，却记得江绿。那张脸实在太过出色，任何人只要见过一次，就不可能再忘记。看清江绿的脸。夏清韵立刻就猜到事情已经败露，江绿的身份，他早就听乐团里的人们八卦过。不说别的，光是将“家小恶魔”这几个字，都足以让夏清韵不寒而栗。不，不是我干的，是楚景言，是他逼我的，他他打我，如果我不干，他就要打死我。猜到是事情败露，夏清韵只是把所有的过错都推到楚景言身上。见江绿不为所动，夏清韵爬起来，跪爬到江绿面前，拉开衣袖，露出身上的伤口。不信，您看。这就是他打的，楚景言就是个变态我，我真的是被迫的，是吗？江绿弯下身，冷冷地对上他的眼睛，他这么虐待你，你是不是应该好好报复报复他？我，夏清韵吞了一口口水，只要，只要你放过我，我可以帮你做任何事。江绿冷哼，夏小姐果然是聪明人。第五十一章，另一种刻骨铭心。清晨时分，雨过天晴，整个城市被一场大雨洗涤之后，显得格外干净。宁熙拉开窗帘，迎面就看到一道彩虹高挂在窗外的碧空。新的一天已经开始，昨天晚上发生的事情仿佛只是一场噩梦。注意到手背上的痕迹，他抬起右手，楚景言留下的淤青已经消散不少。如果不仔细看，几乎已经看不清楚。手背上最明显的是一道吻痕，注视着那个吻痕，他情不自禁地想起昨晚江绿为他做的事。宁熙转身走进浴室，对着镜子展开浴巾，玫瑰色的吻痕从颈间到胸口。一路蔓延到小腹，甚至腿上也有。那个男人用他的吻痕一一盖住楚景言在他身上留下的伤。想起昨天晚上那个弓着身、哑着嗓子唤着他名字的自己，宁熙的脸无法自控的红了。扯过浴巾裹住自己，他都不好意思再看那些痕迹。昨天晚上的一切却不自觉重新浮上心头。宁熙想起他的吻，还有他的手，想起他在他耳边说：“我不管你想起多少次，今天晚上我都要你记住我。”他怎么可能忘得了？那个男人让他生平第一次体会到身为女人的巅峰。江绿办到了。比起楚景年的伤害，江绿给他的是另一种刻骨铭心。以后无论多少年，他想到昨天晚上都不会忘记他为他做过的事。嗡、嗯，有手机震动的声音从门外转进来。宁熙回过神来，走出浴室，抓过床头柜上自己的手机。小西，你不在房间吗？还是我记错房间好了。手机里是左依依的声音。这几天左依依刚好就在海城出差，听说宁熙这几天要来演出，左依依是特意抽时间过来看他的。啊，我我换房了。
。宁夕转脸看到走进来的江绿，他愣了一下，捂住听筒。这间房门牌号多少？ 2,601，2,601 他对着手机重复：“好，我马上上来。”左依依挂断电话，走到他面前，江绿关切的注视着他的脸：“你还好吗？”我，宁夕垂下睫毛，下意识的并了并膝盖，还好。那个，左依依马上上来，我，我先冲个澡，换套衣服。嘻嘻，江绿轻轻扶住他的胳膊，真的没事。宁夕转过身，视线扫过男人的脸，落在他的唇，不由得再次想到那些让人脸红心跳的吻，胸口里心脏狂跳。宁夕现在只恨不得立刻消失在他眼前，丢人，太丢人了！他怎么可以在他面前？我真的没事，不敢看江绿的眼睛。他抓着手机逃进洗手间，反手将门关好，又想起自己的行李还在楼下的房间。小心的将门拉开一条缝，他为难的开口：“那个有没有衣服？”江绿拉开衣柜，从里面取出他的一套衣服递过来：“行李已经帮你收拾好，都在衣柜里。”看到最上面被他捧在手上，他的小内衣，宁夕的脸越发烧得厉害，忙着伸过手将衣服夺回去：“我我要洗个澡，要是依依上来，你让他等我一下。”他抬手想要关门，江绿到底是不放心，抬手撑住门板：“要我陪你吗？”“我才不要。”宁夕隔着门缝看着他，小脸通红，可怜巴巴的。你能不能出去？他的脸上有害羞的慌乱，并没有昨天晚上的失神落魄。江绿稍松口气，冲个澡就出来，不许锁门，有事叫我。好，宁夕垂着睫毛答应，又急急补充一句：“那个，我饿了，能不能帮我叫份早餐？”他有低血糖，必须按时吃饭，还有心情吃饭。看来他是真的没事。江绿笑起来，将口袋里摸出一块巧克力糖。包好，塞到他嘴里。知道了，江太太。江绿转身离开，宁夕含着糖站在浴室门口，还有些错愕。一个大男人竟然和他这个低血糖患者一样，随身带着巧克力糖。走到门口的江绿停下脚步，转过身，看他还在看着他发呆。男人微微扬眉：“江太太，是想要我帮忙吗？”回他一个白眼，宁夕后退一步，关紧浴室门，用最快的速度冲个澡。宁夕吹干头发，换好衣服出来。左依依已经坐在卧室床上等他，看到宁夕，他笑着迎过来，上下打量宁夕一眼。好家伙，我说你怎么舍得换到这么贵的套房？原来是咱们江总也在。左依依坏笑着捏衣，把他的腰，睡到现在才起床，是不是昨天晚上干坏事了？想起昨晚他和江绿的事，宁夕目光有点躲闪。不会吧？左依依原本就是调侃，看他表情不对，惊讶地拉住宁夕的胳膊。宁夕，你们真的？不等宁夕回答。左依依已经注意到他额侧的擦伤，这是怎么回事？啊？挑起宁夕的头发，检查一下他额角的伤。左依依眉头紧皱，江绿打你了？宁夕摇头，不是，你还维护他？左依依急了，小西，你，你怎么能纵容他对你做这种事？他这是家暴，这是犯法的，你知道吗？依依，你别误会，宁夕还要解释。左依依已经转身冲向客房门，我去找这个混蛋算账。依依，宁夕急急拉住他的胳膊。真的不是江绿，左依依哪里信他？不是他，还能有谁？是宁夕垂下睫毛，楚景言。楚，左依依错愕的转过脸，楚景言，将他拉到床边坐下。宁夕咬咬下唇，将昨天晚上的事情向左依依说明。当然，除了在这张床上，江绿为他做的那些事。左依依拳头握紧，气得全身都在哆嗦。这个混蛋，他怎么能做这种事？我不会放过他。站起身，左依依一把抓过背包。摸出手机，我现在就打电话报警，让他坐牢，让他进监狱。房门被人一把推开，江绿站在门口，声音深沉：“我不允许。”第五十二章，怎么会有这么难缠的女人？左依依抓着手机，一脸错愕的看向江绿：“那个混蛋那么对宁夕，你难道放过他？这是我的事。”江绿沉着脸，总之不许报警。左依依伸手抓住宁夕的胳膊，举到半空：“你看看那个混蛋做了什么？难道？”他不应该付出代价吗？江绿拧着眉，垂在身侧的两手握紧成拳。总之，我说不许就是不许。你没有资格替宁夕做这个决定。左依依拉住宁夕的胳膊，走，小西，我陪你去警局，我一定要帮你讨回这个公道，让那个人渣受到法律的制裁。宁夕下意识的抽回胳膊，我我不想去。左依依怔住，小西，你够了。江绿怒喝一声，打断左依依：“如果你是作为朋友来探望西西，我很欢迎；如果没有其他事，许晨。”送客，左依依转过脸瞪着他：“你凭什么？就凭我是她老公？你左依依审视的注视江绿片刻，你是害怕
，这件事情传出去会丢你的脸是吗？江绿没出声，混蛋！左依依红着眼圈怒骂出声，受伤害的是小希，你还要让他忍气吞声？你们这些男人全他妈是王八蛋！左小姐，许晨站在江绿身后，轻声开口：“我送您出去吧，用不着你送，姑奶奶自己有腿会走。”抓过桌上的包，左依依转过身，看向宁夕：“小希，如果你现在决定跟我走，我保证没有人可以阻止我们。”宁夕站在床边，垂着脸。对不起，依依，我我不能和你走。好，很好。一把将江绿推开，左依依大步冲出房门。许晨跟过来，一路追进电梯间，在电梯门闭紧之前，站到左依依面前：“你来干什么？”左依依冷冷斜他一眼，想要替你的主子威胁我。我没有那个意思。许晨的目光落在女孩子通红的眼睛。我也是学法律出身，我理解你的心情，我也知道你是在维护宁夕小姐的利益，但是。许多事情没有那么简单，那法律存在的意义是什么？我们这些律师存在的意义又是什么？左依依抬着脸，瞪着了，就是因为有你们这样的人，才会让坏人更加猖狂。那你想过没有？如果报警，结果会怎么样？结果会是坏人得到惩罚，法律给受害者一个公道。那宁夕小姐呢？许晨语气凝重：“你想过她要面对什么吗？”左依依的眼泪差点掉下来。她是律师，又是女孩子。当然最清楚，这种案子对女生的伤害有多大。不想让许晨看到自己的眼泪，左依依低下头。我们可以申请不公开审理，尽可能的把事情的影响降到最低。你太天真了，对方的律师可不会这么想。所以呢，左依依上前一步，一把抓住他的衣领。我们这些女人，哪怕是被欺负、被强迫，也要忍气吞声，打断牙往肚子里咽吗？我并不是那个意思。有些时候，有些事，并不是非黑即白这么简单。看到左依依脸上的泪痕，许晨不由得皱眉：“你哭了？谁哭了？”左依依松开他，抹一把脸，拉开背包去翻纸巾，翻了半天没翻出来，只能用手指在脸上抹一把。原本画的很精致的妆，瞬间成了小花脸。许晨看在眼里，有点哭笑不得。女人真是麻烦，心里吐槽一句：“到底还是绅士的摸，出手怕递过去。”视线落在左依依满是泪水的眼睛。体会着他的心情，许晨也软下语气：“如果你现在已经冷静下来，那我拜托你，用你的大脑好好想一想，别当只冲动的小菜鸟。”夺过他的手帕，左依依不客气的擦擦眼睛，撸一把鼻涕：“那我也提醒你，不要当一个只知道听话，连正义感都忘了的狗腿子。”你骂谁是狗腿子？就是你，你！许晨气得握拳：“怎么想打人啊？”左依依挺着胸向他靠近一步：“我告诉你，这里可有监控。”你敢碰我一下，我立刻告你！电梯原本就空间不大，他这一站，胸都快贴到许晨身上。只是愤怒之下，左依依自己也没注意到。你，许晨身子一挺，要是对方是男人，他非揍他一顿不可。两个人原本之间的距离瞬间变成零，感觉到胸口异样，许晨一怔，下意识的看一眼他的胸口。海城气温比燕京要暖和些，因为是来看朋友，左依依穿的就是一件裙装。注意到他的目光。左依依低头扫一眼自己的胸口，臭流氓，往哪看呢？许晨也注意到自己看了不该看的，将目光移开，掩饰的撇撇嘴。飞机场有什么好看的？左依依气得一挺胸，你眼睛有问题，这是飞机场吗？生怕二人又撞在一起，许晨下意识的后退一步，恰好电梯到达一楼分开，身后一空，他身子一晃，及时抓住电梯门才没有摔倒。白痴小菜鸟，狗腿子，狗腿子，狗腿子！左依依连珠炮的回他一句。一把将他推开，冲出电梯，还嫌不解气，转过身，将手中的手帕团用力砸到许晨身上。许晨下意识的接住，想到刚刚他还擦过鼻涕，忙着松开手指，用手捏着手帕一角，一脸嫌弃的提在手里。这世界上怎么会有这么难缠的女人？看到男人皱着眉、捏着手帕的滑稽表情，左依依愣了愣，终于忍不住笑出声来：“狗腿子，气死你！”冷哼一声，他转身走向酒店出口。喂。许晨拎着手帕追过来，说了这么多，你到底听进去没有？现在他最担心的就是左依依冲动之下真的报警，到时候江绿的计划可就全打乱了。要你管！向许晨翻眼吐舌的做个鬼脸，左依依转身走出酒店大门，坐进刚好送客人停在门口的出租车后座。开车！喂，小菜鸟，你给我站住！许晨追了几步，到底是两条腿追不上四个轮子，气喘吁吁的扶着腰停下脚步。坐在后座上，看着后面气喘吁吁停下来的许晨，左依依冷哼一声，将后背靠上一座。活该！谁叫你说我是飞机场的？第53章，别忘了
，你现在是姜太太。其实，刚刚许晨的那些话，左依依并不是没听进去。她个性真爽，容易冲动，却并不是固执不讲道理的。从学校到现在，成为一名实习律师，她听过的类似案例不知道有多少。这种案子，就算是打赢，对于当事女受害者来说，也永远是一种伤害。这种伤害不仅来自施暴者，还来自整个社会。不经过宁熙的同意，她是不会随便报警的。想到宁熙，左依依忙着抓过手袋，取出手机拨通宁熙的电话。小心，对不起，我刚刚太冲动了。依依，我知道你是为我好，只是我真的没有做好准备。我明白的。左依依握着听筒，语气颓废。小西，我觉得自己好没用，连最好的朋友都保护不了。刚学法律的时候，他一腔孤勇，天真的以为只要自己足够出色，就可以为弱者发声，维护法律的公平。可是现在呢，他甚至连自己的朋友都保护不了。左依依恨自己的无能，不是的，依依，我相信你，将来你一定能成为一名出色的律师。电话里，宁熙清晰口气，语气远比左依依想象的要平静。如果哪一天我准备好上庭的时候，我一定会让你负责我的案子。你怎么还安慰我？原本应该我安慰你的。左依依的鼻子又酸起来。小西，我不是个称职的好朋友，不是你说的，咱们还分什么彼此？宁熙的语气里带着笑。那么，未来的金牌大律师，咱们可说好了。深吸口气，左依依抹一把脸，重新挺直后背，语气严肃认真：“我以法律的尊严起誓，我一定会帮你讨回一个公道。”信号这一头，宁熙听着好友的声音，同样也是郑重回应：“我相信你。”将电话挂断，他捏着手机转过脸，不远处，江绿正靠在门框上，若有所思地看着他，知道他是担心他的状态。宁熙转身走到他面前，抬脸向他一笑：“早餐到了没？我好饿、呃。”江绿点头：“当然。”走到套房客厅，宁熙看看桌子上的早餐，夸张的吸吸鼻子，哇，好香！那我开动了。在桌边坐下，他捏起筷子，将盘子里的早餐大口的送到嘴里。尽管没有什么胃口，还是很努力的咽下去，仿佛自己和平常没有什么两样。自从两人结婚之后，他已经给他添过太多麻烦，宁熙不想再让他为自己操心，欠他的情太多，他会还不过来的。江绿坐在桌子对面，缓缓搅着杯子里的黑咖啡。如果你有情绪，可以发泄出来。我没事。那就陪我出去逛逛，你自己去吧。晚上还有演出，这次的演出为期五天，今天才是第二天。乐团里，乐手一个萝卜一个坑，他不能缺席。更何况现在的他哪里有逛街的心情？别忘了，你不光是小提琴手，还是我老婆，有陪我的义务。将手中的咖啡重重落在桌子上，他猛地推开椅子，站起身。看出他不高兴，宁熙抓过外套追出房间。江老公，你等等我。男人身高腿长。他一路小跑，勉强跟上他的脚步，伸手抓住他的胳膊。他明显有点喘。我错了，我下次注意。昨天晚上，如果不是江绿，他肯定已经被楚景言糟蹋。宁熙无法想象那时的他会是什么样子。江绿挽救的不只是他的清白，还有他的整个人生。他欠他的太多。现在别说哄他，江绿要他的命，他都会给他毫不犹豫。看江绿还是沉着脸，他晃着他的胳膊，软软撒娇。你想去哪儿？我都陪你，好不好？目光落在他额侧的擦伤，江绿的语气到底还是软下来。走吧，两人一起下楼，坐上司机开过来的车。车子驶出城区，来到一处江边的开发区，在一座现代化的三层白色建筑前停下。跟在江绿身后下了车，宁熙疑惑的左右看看，这是什么地方？我们投资公司在海市的分公司。江绿简单说明一句，将他带上台阶，来到三楼的员工休息区。这里除了茶水间和休息用的沙发之外，还有一片健身区域，摆放着很多专业的健身器材。拉开柜子，江绿拿出一件自己的卫衣丢给他，换上。宁熙听话的抱着衣服走进换衣间，将卫衣换到身上。卫衣有点大，他不得不把袖子卷起来。看他出来，江绿从架子上拿过一对拳套，戴到他手上，将他拉到悬在半空的沙袋前，站到他身后，帮他抬起两臂，摆出一个拳击的基本姿态。现在出拳，因为身体弱，宁熙一向很少运动。对运动及不擅长也不感兴趣，不想让他不高兴，他配合的挥出一拳，用力点。江绿在身后提醒，手臂伸直，不要弯。宁熙用上力量，又挥出一拳。江绿走过去，站到沙袋后面，就你这个样子，还想击败楚景言，给你爸爸和哥哥报仇？宁熙皱眉，我不想听他的名字，怎么连他的名字都听不了？江绿冷哼，别忘了，现在你们天宁集团还有 30% 的股权在他手里。宁熙气吼出声。我说了，别提那个混蛋。江绿伸手扶住沙袋，将沙袋
推到他面前，因为你怕他，对吗？我没有。宁熙气吼出声：“你有？现在你连见他的勇气没有？谁说的？现在他要在我眼前，我就一拳打过去。”注视着眼前的沙袋，眼前闪过楚景言的脸，宁熙猛地上前一击，狠狠将拳头击在沙袋上。楚景言，我要让你身败名裂，我要让你一无所有。一拳，两拳，三拳，他一拳比一拳重，一拳比一拳狠。只把眼前的沙袋当成楚景言，一次又一次用尽全身的力量将拳头挥出去。我要让你为你做过的所有事都付出代价。一直到全身是汗，累得全身虚脱，宁熙退后两步，一屁股坐在健身区域的防摔垫上。我不怕他。他抬起脸，满脸是汗，瞪着走过来。江绿，我不怕楚景言，我一点也不怕他。江绿没出声，展开两手，将擦汗的毛巾罩到他头上。那就好。蹲下身。他两手扶住毛巾，温柔地抹掉他脸上的汗，因为你很快就会再见到他。所以，宁熙从毛巾下面抬起脸，隔着毛巾间的空隙看过来：“你就是因为这个才带我到这里来的。”下周天宁集团董事例会，我要你陪我一起出席。江绿抬起右手，拿开他头上毛巾，帮他解开手上的拳套，拧开一瓶运动饮料递到他手里：“别忘了，你现在是江太太，我不许你给我丢脸。”宁熙接过运动饮料，大大的灌下几口，抬起右手。用手背抹一把唇角的水渍，一脸倔强的站起身。好，第五十四章，江太太不会爱上我，舍不得和我离婚吧？黄昏时分，江绿亲自送宁熙到演出现场。当晚的演出，夏清韵并没有出现，听说是请了病假。乐团里没有人知道出过什么事。陈晨看到江绿出现，也就没有再追问宁熙半夜换房的事情。毕竟人家老公都来了，夫妻二人一起住也是应该的。只是看到宁熙脸上的伤，他才关心的询问一句。宁熙只推说是不小心磕到，蒙混过去。之后的几天，江绿也和宁熙一起留在江城。每天晚上，他演出结束，他都会亲自接他到公司练习拳击。每晚，宁熙都被他累得一身臭汗。回到酒店洗个澡，趴到床上就能睡着，别说做噩梦，连胡思乱想的力气都没有。一直到演出结束后，两人才一起回到燕京城。周一上午，宁熙早早起床，知道今天就要见到楚景言。清晨洗漱之后。他特意坐到化妆台前，盘起长发，认真的化好一个精致的妆。在那个人渣面前，他不想显示出半点的挫败和狼狈。嘟嘟嘟，房门被人敲响。他起身拉开门，江绿站在门外，两手里各提着一个大纸袋。走进他的房间，他随手将纸袋放到一旁，从其中一个里面捧出一只黑色木盒，放到他的梳妆台上。这是给你的。宁熙疑惑的翻开盒盖，黑色丝绒上摆放着一套精致又不失贵气的史车局蓝宝石首饰。宁熙认得，那是全民知名珠宝设计师今年的经典力作《蓝色史车局的花语》《遇见及幸福》。这套首饰的名字就叫《遇见》。史车局蓝宝石是极为珍贵的宝石，这样一套首饰只怕要上八位数。宁熙只看了一眼，就将盒子盖好。你没有必要送我这些的。手上的结婚戒指是为了遮人耳目，离开时他是要还回去的。这么昂贵的首饰，他当然更不能收。江绿站到他身后，伸手拿过那条蓝宝石项链。帮他围到颈上，认真戴好。别忘了，你现在可是江太太。宁熙扫一眼桌子上自己仅剩下的那几件送到当铺都不值的普通首饰，没出声。燕京城首富的女人是不能太寒酸的，毕竟这是两人第一次正式以夫妻的身份出现。取过盒子里的耳环，他小心的戴到身上，两手撑着他的肩膀，弯下身注视着镜子里的宁熙。江绿满意地点点头，很美。宁熙知道他是凤城，配合的弯了弯唇。这样昂贵稀有的首饰本身就已经是艺术品，戴在任何一个女孩身上都会很美。她不过就是这些首饰的暂时使用者罢了。衣服在袋子里，我到外面等你。江绿抓着手机走出去打电话，宁熙从纸袋里取出她为他准备的秋装，那是一套最新款的秋装连衣裙，上等的黑色毛呢，装饰着海蓝色宝石纽扣，与她的首饰和手指上的钻戒很搭。看得出来，江绿对她这个江太太的行头很是在意。换好裙子。宁熙看看镜子里雍容华美的自己，自嘲一笑。以前宁家没有落魄的时候，他也不曾这么奢侈过。看他出来，江绿主动取过架子上他的大衣，帮他披到肩上。两人一起走出厅门，乘电梯下楼。江绿伸过左手，按下电梯按键，注意到他手指上的亮芒。宁熙转过脸，看向他的左手。男人的左手无名指上多了一枚戒指，银色戒身，中间镶嵌着一颗海蓝色方钻，与他手上的那颗鸽子蛋戒指明显是情侣款。注意到他的视线，江绿向他晃晃手指。老公戴戒指好看吗？好看。那
，江绿向他眨眨眼睛。江太太喜欢吗？喜欢。宁夕回答的很认真。江绿笑起来，江太太不会爱上我，舍不得和我离婚吧？光洁如镜的电梯壁上映出江绿的脸，男人的表情一副吊儿郎当的散漫。知道他就是玩笑，宁夕也笑起来。这个老公完全不用担心，我不会赖上你的。对江绿，他是感激的，坦率的说，甚至是喜欢的。毕竟。男人不光长着一张讨人喜欢的脸，还很会哄女人，只是不过就是喜欢而已。经过楚景言之后，他的世界里再也不会有什么爱情。江绿皱眉，不过宁夕没有看到他的表情。叮，电梯到达楼层，电梯门自动分开。不远处，许晨已经站在车边等。注意到江绿颈间那条蓝宝石暗格领带，许晨唇角一抽。跟在江绿身边这么多年，他还是头一回在自家老板身上看到这么明艳的颜色。好家伙，这是情侣装都上场了！拉开门，他笑着开口：“先生，太太，请上车。”三人分头上车，片刻，汽车启动，驶向天宁大厦。江绿靠在椅背上，不时的用右手转一下左手的戒指，推测他是第一次戴首饰，有些不习惯。宁夕伸手捧过他的手掌，帮他调整一下戒指的位置，不要戴得太靠下，这个位置会舒服一点，不会把手个疼。侧脸看着宁夕，认真帮他把戒指戴好。江绿微皱的眉重新展开，他合拢手指，握住他的左手，两颗情侣钻戒依偎在一起，交相辉映。宁夕垂着脸注视着江绿的手掌，他的手细白修长，骨节分明，很适合戴戒指。注视着那两枚戒指，宁夕不由得有点出神，不知道什么样的女孩子会让这么一个玩世不恭的男人真的动情。车子拐过一个弯，驶进天宁大厦停车场，眼前熟悉的一切让宁夕不自觉地想起以前种种。想要马上就要直面的楚景言，宁夕不自觉地握紧手指。江绿似乎看出他的心思，转过脸：“如果你还没准备好，我也可以一个人上去。”不，宁夕推开车门：“我准备好了。”他话音刚落，一辆车子已经驶过来，停在不远处的电梯前。助理拉开车门，被江绿打到手臂骨裂，胳膊上还挂着绷带的楚景言，伸腿从后车座上钻出来。这是事发后，宁夕第一次真正面对楚景言，哪怕是他已经做过心理建设。突然看到他，他还是控制不住的心率加速，呼吸急促起来，上前一步站到他身侧，江绿伸手扣住他的腰。还记得我教你怎么打拳的吗？宁夕深吸口气，一点点地挺直后腰。当然，此时楚景言也注意到他们，转过身，他停下脚步，眼看着这对般配出众的男女走到自己面前，楚景言戒备的皱起眉：“你们到这里做什么？”宁夕上前一步，按照江绿教他的方法。用尽全身的力量将拳头挥出去。第五十五章，这个女孩子再也不会喜欢他了。一记标准的上勾拳，带着宁夕的全部力量和愤恨，狠狠地击在楚景言的下巴上。楚景言完全没有防备，牙齿咬到舌尖，血水立刻从唇角溢出来。好在宁夕力量不足，要是换成江绿打这一拳，他非打把舌尖咬掉不可。你，他抬手抹一把唇角的血，一脸不敢置信地看着宁夕。打我，曾经深爱他的乖乖女。竟然会对他这样下狠手！宁夕抬着脸，目光比刚刚那一拳还要冷硬。那个瞬间，楚景言突然意识到，那个曾经为他笑过、为他哭过的女孩，再也不会喜欢他了。江绿将宁夕拉到自己身后，上前一步站到楚景言面前，对上江绿的眼睛。楚景言害怕又心虚，下意识的后退一步。旁边助理就吼出声来：“你们怎么打人啊？”许晨站到江绿身侧，做出保护戒备的状态：“那你最好问问你们老板，干了什么亏心事。”助理还要反驳，楚景言已经伸出左手拉住助理的胳膊。算了，这几天他其实一直也在提心吊胆，就怕宁夕报警把事情闹大。眼下正是他追求市长千金唐冉，想要利用唐副市长的人脉帮助自己掌控天宁集团。如果这件事情捅出去，他和唐冉的关系肯定也就走到尽头，唐副市长更不可能再帮他。挨了宁夕这一拳，楚景言也只能忍着。冷哼一声，江绿牵住宁夕的手掌，走进电梯。楚景言站在原地，看着宁夕的身影消失在电梯门内，还在发呆。楚总，他们来天宁干什么？助理见楚景言没反应，扶住他的肩膀：“您没事吧？”楚景言回过神来，也意识到这件事情有点不对劲。走，我们上去看看。两人一起乘电梯上楼，来到会议室外。助理推开门，楚景言迈步走进来，一眼就看到江绿坐在会议桌尽头主位，那张原本应该属于他的椅子上。宁夕坐在江绿旁边，哥哥宁晨的位置上。几位前来开会的董事，或是沉默不语，或是面面相窥。看到楚景言进门，几位董事同时转过脸，注意到他唇角还没擦干净的血，都有点惊讶。
：“楚总，您的脸没事吧？”“是啊，楚总，怎么受伤了？”不等楚景言回答，宁夕已经悠悠开口：“我打的。”会议室内瞬间安静下来。身为天宁的股东，在场的几位当然都很清楚宁家与楚景言的恩怨。楚景言抬手抹一把唇角，端出天宁临时负责人的派头：“让保安过来，把与公司无关的闲杂人等全给我赶出去。”“是。”助理答应一声，从口袋里摸出电话。我马上让保安经理上来，什么阿猫阿狗都放进来，他们是干什么吃的？楚总，一位生的矮胖中年董事站起身，这件事情恐怕有误会，江总他可不是闲杂人等。拉开椅子，走到江律身侧，胖董事笑呵呵的开口：“这几年老了，好多事情力不从心，我已经把我手里的原始股权全部出售给江总。今天过来呢，就是和大家道个别，以后这董事会我就不来了。”楚景言心一沉，瞬间升起不祥的预感。江律不仅要和他抢女人。还要和他抢天宁，那我也一起走吧。另一位董事也站起身，反正我的股权现在也在江总手里，这回我也就没必要开了。于是，好几个董事相继站起身。站在江律身后的陈律师翻开手中的文件，截止现在为止，江先生共拥有天宁集团原始股权 23% 那又怎么样？楚景言冷哼：“我有 30% 我才是公司最大股东。现在从我的位子上走开。”宁夕笑着抬起脸，不动声色地打断楚景言。刚刚忘了告诉大家，我和江律已经结婚了。结婚？楚景言如被雷击。陈律师轻咳一声，微微扬起声调：“宁夕小姐已经将手中 10% 的天宁股份全权授予江律先生管理，所以江律先生现在实际控股为 33%。陈律师抬起脸，微笑着扫一眼楚景言表情复杂的脸。按照董事会章程，江先生理应接手董事会，接管天宁一切管理事务。哎呦，那可真要恭喜江总。是啊，双喜临门。江总是不是得请客？几位股东立刻你一句我一句的道贺。现在江律明显占着上风，大家当然是要巴结他。江律伸过左手，握住宁夕放在桌上的手掌。改天我们夫妻一起，不请大家的喜酒，没问题。那我可得好好喝几杯。好，江金收起笑容。那么现在开会。几位出售股权的董事告辞离开，其他董事在桌边坐下。楚景言走到江律身侧，坐在宁夕对面左手边第一位的椅子上。接下来的会，江律说了些什么？他完全没听进去，他只是隔着桌子注视着对方的宁夕的左手，他的无名指上钻戒闪亮。楚景言猛地从椅子上站起身，两手撑着桌子，看向对面的宁夕：“为什么？你为什么要嫁他？”几位股东都被他吓了一跳，江律也是眉头皱紧。宁夕平静地从面前的文件上抬起脸，露出一个明媚的笑脸：“女人嫁给一个男人，能为什么？当然是因为喜欢。”楚景言无言以对。对面那个曾经深爱过他的女孩子，看向他的时候，竟然还在笑。他好狠，连商量都没商量一声，就和他断得彻彻底底。直到此刻，楚景言才终于意识到一个事实：这个女孩子再也不会喜欢他了。一把推开身后的椅子，楚景言大步冲出会议室。楚总，助理追出去。江律收回目光，视线在宁夕脸上注视几秒，笑了笑，继续开会。会后，江律和宁夕一起来到总裁办。时隔将近三个月，重新来到父亲的办公室，宁夕只觉得一切恍若隔世。江总，许晨跟进来，停在不远处。您要在这里办公吗？江律摇头，我不喜欢这个装修风格，帮我再重新收拾一间办公室。好，许晨答应一声，转身离开。宁夕走到桌边，将那些楚景年的东西一股脑的扔进垃圾桶，按照父亲喜欢的方式把房间重新整理好，转身走到江律面前，他伸出手臂圈住他的颈。晚上我让孙姐多准备几个菜，我们好好庆祝一下。老公记得晚上早点回家哟。踮脚在他唇上亲一下，宁夕向他摆摆手，笑着离开。江律侧身靠到办公桌边，从口袋里摸出一支烟，送到唇边，耳边再次响起宁夕的声音：“女人嫁给一个男人，能为什么？当然是因为喜欢。”将烟点燃，他缓缓吐出一团烟雾：“我也喜欢你的答案。”第56章，这混蛋还真是疼老婆。乐团演出之后，所有人都有三天假。宁夕从天宁集团离开，打车来到左依依工作的律所楼下。小西，左依依早已经等在门口，看到他立刻亲热的迎过来。注意到他身上那一套蓝宝石首饰，左依依惊艳的瞪大眼睛。江律这混蛋还真是宠老婆，二千多万的驶车局遇见都舍得买给你。老实交代，他是不是对你动心了？宁夕拉紧大衣盖住那套华美的首饰，只是给我临时充门面而已。今天我们去天宁开董事会。左依依紧张起来，你，你去见楚景言了？
。嗯，宁夕语气平静，我发现我现在面对他的时候，竟然都能笑出来，那说明你是真的放下了。左依依拉着他走进电梯间，不提这个混蛋，你不是让我帮宁晨哥找律师吗？这一次我帮你找的可是一位超级大神，那会不会很贵？宁夕抿抿唇，我现在没有那么多钱，你先去见线。钱的事情不行，我帮你想办法。左依依抬手指住他的脸，不许和我唧唧歪歪的。别忘了，你手里还有天宁的股票呢。等以后天宁重新火起来，你可是小富婆呢。事关宁晨，宁夕也没有再和他矫情。好，我们先去见见人。两人一起上楼，左依依就简单向他说明情况。我帮你找的是我们律师的金牌合伙人，刚刚从 M 国回来，又帅又厉害，那可是律师界的超级大神。知道人家的胜率是多少吗？ 9 9剩下的 1% 是庭外和解，将宁夕带到茶水间一旁的休息区，左依依倒好一杯热茶递给他。我去看看这位大神来了没有，你等我一下，我去去就来。左依依转身离开，宁夕捧着茶杯坐在沙发上，还有点担心。这么大牌的律师，肯接这种难打的官司吗？脚步轻响，两位西装革履的年轻人一前一后走过，注意到坐在沙发上的宁夕，为首那位穿着黑色大衣的男人停下脚步。你是宁夕？宁夕放下茶杯，站起身，仔细打量对方一眼。男人与大哥宁晨年纪相仿，黑色大衣搭在手臂上，身上是优雅的浅灰色三件套西装，一张深邃精致的脸，看上去有几分混血感，气质儒雅，目光锐利。那张脸，宁夕并不认识。您是，真的是你？男子一脸喜色的走过来，主动向他伸过右手。你还记得我吗？宁夕礼貌的伸过右手，轻轻握住他的手掌，还是没想到对方是谁。再仔细想想。男人轻轻握我他的手掌，语气含笑：“我可是你的忠实粉丝，忠实粉丝。最近他总共只演出两场，哪来的什么忠实粉丝？”宁夕只当他是玩笑：“您真会开玩笑，我可是很认真的。毕竟我可是听过好多场你的演奏会。”对方话还没有说完，廊道里一位女助理捧着咖啡杯走过来，左依依还追在他身后。“姐，我求求你了。”“依依，这件事情不是我说了算的。”女助理停下脚步。傅律最近刚接下两个大单子，哪有时间再接这种案子？你就帮我和傅律说说，这可是我最最好朋友的案子。左依依两手合十做哀求状，姐，算我求你，就帮一个忙。依依，宁夕看在眼里，忙着走过去。算了，我们再找别人吧。目光落在宁夕和左依依身上。刚刚和宁夕说话的男子笑着询问：“你们认识？”傅律，左依依看到他，忙着将宁夕拉过来：“这是我最好最好的朋友宁夕，宁夕。”这就晚和你说的，我们律所的金牌合伙人傅锦年傅律师，傅律，我求求您，您就帮他一个忙，他的案子一般人真的赢不了。依依，女助理忙着过来阻止，傅律他真的很忙。不等女助理说完，傅锦年已经抬起右手，示意他不要出声。一对眼睛落在宁夕脸上，你是来找律师的？宁夕只怕影响到左依依，忙着道歉，不好意思，依依他全是为了帮我，让您为难了。不如这样吧，傅锦年略一沉吟。我们到办公室谈。女助理皱着眉，可是，帮宁小姐倒一杯热茶来。傅景年笑着抬起右手，宁夕小姐，请。谢谢傅律。左依依感激的向他一笑，将宁夕送到傅景年的办公室外。我还有工作，马上要出去，就不陪你了。加油。向他点点头，宁夕跟在傅景年身后来到他的办公室，请他在沙发上坐下。傅景年亲自接过女助理递过来的茶，放到他面前。你要打的是什么官司？宁夕接过茶杯。放到桌上，傅律师应该也听说过天宁集团楼体倒塌案吗？傅景年点头，涉案设计师宁晨就是我哥哥。宁夕深吸口气，所有人都认为楼体倒塌是他的设计方案有问题，但是我知道他是被冤枉的，我找律师就要想要帮他上诉翻案。可，站在一旁整件卷宗的助理轻轻咳嗽一声，向傅景年做个眼色。宁小姐，这个真的抱歉，傅律很少接建筑方面的案子，这不是他擅长的领域。宁夕当然也知道。这个案子有多难？从开始到现在，他不知道找过多少律师。提到天宁集团，没有一个不是摇头。没有人相信宁晨是冤枉的，对方的拒绝也在他的意料之中。谢谢，那我就不打扰了。站起身，他提过包要走。等等，傅景年站起身。建筑领域的案子，我确实接的不多。不过，如果你相信我，我愿意试一试。助理急得拉住他的衣袖。傅景年不动声色的将手臂移开。我不保证会赢，但是。我会全力以赴。宁夕错愕的转过脸，你相信我哥是冤枉的？傅景年点头，我了解宁晨，我相信他绝对不是那种人。
。宁夕一脸意外，你，你认识我哥？傅景年笑出声来，你真的不认识我了？宁家小不点，第五十七章，啊，老公喜欢吗？宁家小不点，傅景年，熟悉的称呼，似曾相识的名字。宁夕凝视着傅景年的脸，终于在那张俊美的脸上找到一些熟悉的痕迹。你是年糕哥哥。宁夕和哥哥宁晨差八岁，小的时候就是哥哥的跟屁虫。那时住在老宅隔壁傅家的儿子傅景年与宁晨一向交好，对宁家这个小妹妹也一向宠爱。那时候宁夕年纪小，记不住他的名字，总是喜欢叫他年糕哥哥，难怪他说是他的忠实粉丝。宁夕记得他小时候刚学琴，还不会拉几首曲子，却最喜欢开演奏会。哥哥宁晨和林家的年糕哥哥就是他最忠实的听众。傅景年笑得一脸灿烂，我还以为。你真的把我忘了呢？宁夕笑着摇摇头，主要是时间太久了。傅景年随父亲移民 M 国的时候，他才只有五六岁。时隔十几年，曾经的美少年已经长大成人，他哪里还认得出来？是啊，这一走都有十几年了。想起以前的事情，傅景年也是有些感慨。真没想到现在宁家会变成这个样子。听他提到老宅，宁夕的笑容也消失在脸上，看出他情绪有点低落。傅景年重新将他让到沙发上坐下。您家的事情我也多少听说一些，您叔叔还好吗？前几天刚做过手术，恢复的还不错。宁夕重新振作起精神，我知道，你以前和我哥是好朋友，但是案子的事情，我不希望你太勉强。这么多天见惯世态炎凉，宁夕当然也不会天真的以为，凭着以前宁晨和傅景年的那点交情，对方就会帮他。这个案子确实对我有点挑战，我也不怕直接告诉你，我接这个案子也不仅仅是为了帮宁晨。傅景年耸耸肩膀。你也知道，我刚刚回国，需要一个大案子打开在国内的局面。这个世界原本就是公立的。傅景年这么说，宁夕反倒能够接受。天宁这个案子，如果傅景年能够帮宁晨翻案，那么他的名气就会瞬间在燕京打响。可是，宁夕还是有点担心。你没有想过，万一，万一什么？万一我输了？傅景年扬眉，难道连你也不相信？你哥是无辜的？当然不是，我哥一定是无辜的。我现在只是没有足够的证据，找证据、做调查、上庭，这些都是我擅长的。傅景年再次向他伸过右手，合作愉快。站起身，宁夕伸过右手，握住他的手掌。谢谢傅律，现在不叫我年糕哥哥了。听他提起儿时糗事，宁夕脸上一热。这可不能怪我，谁叫你当初介绍自己的时候说自己是年糕的年呢？听你说年糕，我都饿了。傅景年抬腕看看时间，这也快中午了，走吧。咱们找个地方吃饭，然后你把你哥的情况仔细和我说说。两人就近找一家餐厅吃饭的时候，宁夕就把自己了解的情况向傅景年仔细说明。傅景年认真倾听，不时询问几个关键点，认真的记录在手机上。不知不觉，这顿饭已经吃到午后。好，情况我大概已经了解。回头我会让助理拟一个合同发给你，等你签字授权，我就可以安排手下开始取证调查。傅律，宁夕转转手中的水杯，您的律师费我能不能分期付款？咱们先打官司，等官司赢了，你哥的罚款法院也会退回，到时候你也就不用担心律师费了。傅景年隔桌注视着他的脸，不过我有一个小小的要求，您说，只要我能做到的，听你叫我傅律，总觉得有点别扭。傅景年一笑，大家这么熟，直接叫名字就好。宁夕想了想，要不我就叫你景年哥吧，只要不是年糕哥哥就行。听他这么一说，宁夕也跟着笑起来。傅景年抬起右手，招来侍者结账。他刚刚摸出自己的信用卡，宁夕已经主动用手机扫码付过账，对方是帮他办事，这一顿原本应该是他请的。国内的手机支付真是方便，好，这次我就不和你抢了，不过下次可一定要我请。没问题，宁夕效应，两人一起从餐厅出来，停在路边。傅景年主动提议送他回家，我现在还住在之前傅家的老宅子，刚好顺路。我家的房子已经被银行查封，我现在不住那里。宁夕努力扯出一个笑脸，改天吧。到时候我也顺便去拜望一下嫂子。嫂子，傅景年笑着摇摇头，那我恐怕要让你失望了。宁夕有点意外，不好意思啊，我还以为景年哥已经成家了，大概是因为我太看重工作，不讨女孩子喜欢。傅景年自嘲的笑了笑，不过我妹妹这两天也要回国，她和你年纪差不多，你们两个倒是可以认识认识。宁夕笑着答应，心里却有点疑惑，她怎么不记得傅景年还有个妹妹的？只当是自己年纪小。忘记这些细节，宁夕也没有多问。道别傅景年，到医院探望完父亲，宁夕早早回到上品华庭，从超市里买来食材，和孙姐一起准备好一顿丰盛的晚饭，开好特意买来的红酒。
倒进醒酒器里醒着。宁夕认真的洗个澡，化好淡妆，从衣柜里挑出一条黑色真丝裙穿到身上，看看镜子里的自己。他转身走出卧室，门厅里江绿刚好提着电脑走进来。宁夕快步迎过去，接过他的电脑包。怎么样，工作还顺利吗？还好，天宁的情况比我想象的要好。江绿转过脸，看到一身黑色吊带裙、长发披散的宁夕。他伸过手掌扶住他的手臂，怎么穿这么少？不冷吗？晚上凉，我开着空调，穿裙子刚刚好。宁夕帮他把电脑包放到一边。你饿不饿？是先吃饭还是先洗澡？将他拉到自己面前，江绿扣着他的腰，手指轻轻抚过他的长发。他注意到他化了妆，唇色是很诱人的樱桃粉。我记得你第一次去找我的时候，涂的就是这款口红，对吗？宁夕没想到他还记得，心里有点意外。他笑着对上他的眼睛。那老公喜欢吗？江绿没说话，只是低头稳住他，以稳作答。第五十八章，和老公一起睡好不好？宁夕的后背被他挤到门上，一如二人初见的那一晚。只不过这一次的江绿比起那一晚要温柔的多。一直到将他的唇舌都吻得有点胀，江绿才喘息着放开他，人却依旧挤在他身上，手掌隔着单薄的裙衣，一下一下抚着他的侧脸。老婆饿了吗？宁夕摇头，还不饿。午饭和傅景年吃到很晚，他确实还不饿。手掌扣紧他的腰，江绿弯下身凑到他耳侧：“那我们晚点再吃饭。”宁夕猜到他的心思，清音：“好。”特意把自己洗得干干净净，涂上他喜欢的口红，打扮得漂漂亮亮。他唯一的理由就是想要讨他欢心。现在江绿已经按照和他的约定拿下天宁集团的控制权，他也应该向他兑现他的承诺。他想先吃饭，还是先吃他，全由他的心意。弯身将他抱起来。江绿大步走进卧室，门都没关，就将他压到床上，重新捉住他的唇。他放肆掠夺，手掌就从他的腰上移过去，摸索裙衣拉链。这件裙子拉链在另一侧的腰上，江绿没摸到，索性抬起手掌，将吊带从他的肩上抹下去。宁夕到底还是稚嫩，勉强装出来的那一点风情，很快就在他的吻里缴械投降。江绿却一点也不着急，像是一只猎手，享受着捕猎的乐趣，却并不急着下口，感觉着他的手掌钻进裙衣。宁夕终于忍不住，抓住他的肩膀，软软唤着他的名字：“江绿，叫老公，老公。”抬起手掌，将他脸上的乱发理开。江绿轻轻吻咬着他的唇角，对上他的眼睛：“西西，看着我，告诉我，你真的准备好了吗？”宁夕轻喘着，睁开眼睛与他对视：“我准备好了。”“确定，确定。”江绿的手掌从他身上移开，抬手扯开自己的衬衣衣扣，袖扣系得太紧，没扯开。他干脆不再理会，重新将手掌撑到他身侧，他再次吻住他，这一次比刚刚吻得更深更重。感觉着他的手掌钻进裙摆，宁夕下意识地抓紧他的肩膀，闭上眼睛，眼看水到渠成。江绿突然松开他的膝盖，俯下身来，在他耳垂下轻咬一下：“小坏蛋，你故意的是不是？”男人呼吸急促，低哑的声线里几分气恼。宁夕错愕地抬起脸，看到男人有些怪异的表情。他下意识地舔舔唇，怎怎么？江绿抬起右手，指尖上沾着血迹。你受伤了？宁夕担心地抓住他的手臂，说到一半，突然反应过来，那不是他的血，是他的。脸疼的烧起来，宁夕只恨不得找条的缝钻进来。我我我不是故意的，我只是没想到。江绿坐在床边，扯过纸巾，擦拭着手指，没出声。刚刚情绪太过激动，他需要好好缓一缓。他一定很失望吧？注视着男人的后背，宁夕咬咬下唇，闭上眼睛。要是你不介意的话，就继续吧。江绿转过脸，只见宁夕闭着眼睛躺在原处，小脸上一副随时准备慷慨就义的表情。可惜他紧张抓着床单的手掌，还是出卖他的情绪。江绿失笑，伸手将他拉起来，他抬手在他小屁屁上轻拍一下。胡说八道什么呢？你老公又不是禽兽，还不去洗手间？宁夕急匆匆冲进主卧洗手间。坐到马桶上，又意识到不对，这是江绿的洗手间，没有女性用品。可是这个状态，他根本没有办法走出去。正在左右为难，洗手间的门已经被人推开。看到走进来的江绿，他慌乱地扯一把裙摆遮住身体。注意到他的小动作，江绿轻笑：“你还有哪儿我没见过？岂止是见过，他还亲过。”宁夕低着头装鸵鸟，东西放这儿了。将手中捏着的东西放到他身侧的洗手台，江绿伸手在他头上轻揉一把。转身走进洗手间，宁夕抬起脸，只见洗手台上放着一包卫生巾，还有一条他的棉质小裤裤。抬起两手。
遮住烫红的脸，宁夕满心懊恼。原本以为他可以假装潇洒的完成对他的承诺，没想到弄成这个样子，真是丢人丢到家了。在洗手间磨磨蹭蹭好久，宁夕再不好意思，也只能硬着头皮走出来。餐厅里，江律正从厨房里走出来，手里端着重新热好的菜，看到他，他顺手帮他拉开椅子，坐。宁夕低着头走过来，坐到椅子上，还在犹豫着该如何开口。江绿已经转身走进厨房，等我一下，马上就好。看他似乎并没有介意刚刚的事，宁夕暗松口气，起身捧过醒酒器，将两人的杯子倒满。见江绿回来，他主动捧起一杯，来庆祝老公顺利入主天宁。江绿伸过手臂，拿走他手中的酒杯，将手上端着的热巧克力送到他手里，你喝这个，空气中满是巧克力的甜香。指尖暖暖的触感，宁夕注视着手中的杯子，微微一怔。他刚刚去厨房，就是为了帮他煮这个。你，你知道我喜欢喝这个。江绿捧着酒杯入座，语气随意：“你们这些女孩子，不是都喜欢这些甜甜蜜蜜的东西？”说的也是，他怎么会知道他的喜好？不知道，以前有几个女孩子喝过他煮的巧克力。抬手与他碰碰杯子，宁夕啜一口巧克力。从小到大，巧克力就是他的最爱。吃糖要吃巧克力糖。喝牛奶，他也要喝巧克力奶。不知道为什么，明明是他最喜欢的美味，今天喝到嘴里却仿佛没有那么香甜。好喝吗？对面江绿轻声问。嗯，宁夕收起那些小心思，回他一笑，很甜。如果你喜欢，以后老公每天都煮给你喝。知道他不过就是一时兴起的甜言蜜语，宁夕还是很配合的笑。好呀。江绿伸过右手，隔着桌子揉揉他的头发。我家西西最乖，吃饭吧。宁夕捧过筷子吃饭，江绿坐在对面，一边吃一边喝酒，一对眼睛只是定定地看着他。吃完饭，宁夕主动起身，收拾起桌上的盘碗。江绿将剩下的盘子端进厨房，站在他身后，拥住他的腰，下巴轻轻搭上他的肩膀。以后和老公一起睡好不好？第五十九章，对自家老婆耍流氓那叫恩爱。以后和老公一起睡好不好？男人的声音响在耳边。宁夕抿抿唇，好。两人的关系发展到现在，与夫妻不过就差那最后一小步，分房不分房已经没有什么区别。井上温柔一处，宁夕被他吻得有点痒，缩了缩紧。我洗碗呢，别闹。他刚刚拿过手套，身子一轻，人已经被江绿从洗菜池前抱开，从他手里将塑胶手套拿过去。江绿笑着站到洗菜池前，我来洗，你不是特殊情况，别着凉。江家三公子，华尔街执掌乾坤的大佬，竟然主动帮他洗碗。宁夕站在旁边，看着江绿认真戴好塑胶手套，张了张嘴，不知道该说什么才好。看他还站在原地，江绿一笑，愣着干什么？围裙给我！啊，哦！宁夕回过神来，忙着解开身上的围裙，帮他系好。到底是不好意思，自己去休息。江绿洗碗，他就站在旁边，接过他洗好的盘子，用擦碗巾擦掉碗上的水，整齐的码进碗柜。注意到他脸上不小心见到的泡沫，宁夕扶住他的胳膊，抬起手掌帮他抹一下眉尾。让你洗碗，又不是让你洗澡。江绿向他眨眨眼睛，笑得很痞。要是有老婆帮忙，洗个澡我也不介意。流氓！宁夕笑嗔，将最后一个碗递给他。江绿洗净两手，解下身上的围裙。对老婆以外的女人叫耍流氓，对自家老婆耍流氓那叫恩爱。宁夕说不过他，只能回他一个白眼。刚刚将碗放回去，人已经被他打横抱起来。喂！他惊呼一声，伸手抓住他的衬衣衣襟。你又干什么？江绿抱着他，大步走出厨房，当然是帮老婆搬东西，将他抱到主卧，放到床上。江绿转身离开，片刻回来，手里已经抱着他的衣服。宁夕忙着从床上下来，帮着他打开衣帽间的门。这还是宁夕第一次进江绿的衣帽间。男人的衣服以黑白灰蓝为主，先有其他颜色，整齐却显得有点单调。现在他的衣服挂上去，原本单调的衣帽间顿时显得丰富生动起来。宁夕站在衣帽间中间。看着衣架上两人互相依偎的外套，不由得有点出神。同时同情他和江绿，这算是真正的夫妻了吗？老婆，帮个忙。身后传来江绿的声音。宁夕转过脸，看到他怀里他的内衣，他脸上一热，忙着迎过去，接过他手里的衣服。这些我自己收拾就行了。现在我们已经是夫妻了。江绿拉开抽屉，拿过他手里的小裤裤，放到自己的内衣一侧。以后你要习惯和我一起生活，习惯吗？宁夕抱着衣服没出声。如果他现在习惯和他一起生活，以后没有他的日子，他又该怎么过？两人一直收拾到十点来钟，才将他的东西全部搬到江绿的房间。
。当然，与其说是两个人，不如说主要是江绿在办，他就是打打下手。来例假的头两天，宁夕一向懒得动，看江绿去书房工作，他简单洗个澡，爬到床上钻进被窝。原本以为江绿会像往常一样在书房工作到很晚，没想到他刚刚躺下，他就回来。宁夕还在被窝里玩手机，装睡来不及，只好假装淡定。片刻，江绿从浴室出来。躺进来睡到他身侧，宁夕还在思考着自己是继续玩手机还是关灯睡觉。他的手臂已经伸过来圈住他的腰，将他拥到怀里。隔着一层睡衣，宁夕清楚地感觉到他结实的胸肌。知道他这个情况，他不会把他怎么样。宁夕还是有点莫名的紧张。江绿并没有再继续做什么，只是将脸埋到他的颈间。肚子疼吗？他轻轻摇头。还好。江绿手臂收紧，他整个人都贴到他身上，两只脚都贴上他的小腿。宁夕没有痛经的习惯，只是毕竟是第一天，多少还是有点不舒服，手脚和腰背都有点凉。我脚凉，生怕冰到他，他想要移开脚，却被他按住膝盖。刚好我热，男人的手掌很暖，贴着他后腰的身体也很暖，踩着他暖和的小腿，他的脚也一点点地暖和起来。这样被他抱着，真的很舒服。宁夕不自觉地放松下来，呼吸放轻，坠入梦乡。他并不知道那天晚上，江绿抱着他。一直到午夜都没睡，当然更不知道，男人将脸埋到他的颈间，贪婪地嗅着他的长发，低声呢喃：“知道吗，西西，我等这一天好久了。”那天晚上，宁夕睡得格外安稳，一直睡到第二天上午。如果不是傅景年打电话过来，通知他合同已经拟好，估计他还能再睡一会儿。身边枕头已空，江绿早已经离开。床头他的手机下放着江绿留下的信用卡和字条：“老婆。”抽时间帮老公挑辆车，密码你知道的。早餐在微波炉，一百度一分钟，小心别烫到。宁夕洗漱完，穿好衣服，走进厨房，果然看到微波炉里江绿为他准备的早餐：一只煎鸡蛋，还有一杯巧克力。加热一分钟，鸡蛋刚好八分熟，巧克力的温度也刚刚好。宁夕捧着甜甜暖暖的巧克力，想起昨天晚上江绿说过的话：“如果你喜欢，以后老公每天都煮给你喝。”他以为他只是随口没说，没想到。他竟然真的帮他煮好巧克力，宁夕啜着热巧克力，不自觉地弯起唇角。如果此刻他的对面有一面镜子，他就会看到一个满脸笑容的小女人，正在不知不觉地在男人的宠爱中沦陷。只是此刻的宁夕并没有意识到这一点。吃完早餐出来，担心傅景年等太久，宁夕拦一辆出租车来到三环边的别墅区，赶往回家的老宅。两家原本邻居路过自己家的房子，宁夕很自然地转过脸，看到自家老宅别墅的房门开着，他挺直后背。师傅，靠边停车。出租车停在路边，宁夕到底是按捺不住好奇，走上自家老房子的台阶。一位看上去似乎是佣人的中年女人，正提着扫把走出来。大姐，打扰您一下。宁夕笑着开口：“您住在这儿吗？这么贵的房子，我可买不起。”女人笑着摆摆手：“我就是保洁，过来帮忙打扫房子的。”那宁夕拉住他的胳膊：“您知道买下这房子的人是谁吗？”这个我可不清楚。扔掉手里的垃圾。保洁大姐提着扫把走回别墅，宁夕站在台阶下，看着曾经自己的家，心里一阵酸涩。看样子，老房子已经被法院拍卖出去，就算哥哥的案子打赢，这房子也不可能再还回来了。从小长大的地方，从今以后就是别人的家了。小谢，不远处有人叫他的名字。第六十章，和宁夕相似的名字。宁夕转过脸，斜对面的别墅前，傅景年正在自家门外的台阶上。正在笑着向他招手，抬手试试眼角，宁夕努力扯出一个笑脸，大步走过去。傅景年打开门，将他让进客厅。不好意思啊，原本打算约你到公司的，结果我妹妹今天一早突然飞过来，我要留下来照顾她，只能让你来家里一趟。没事。宁夕接过他递过来的合同，仔细看了看，收进背包。过两天我去探视我哥的时候，我会让他签字再拿给你。好。霍景年笑着答应。你喝点什么？我这里有咖啡、茶。哦，对了。他拿过操作台上的巧克力，向宁夕晃了晃。还有我刚买回来的巧克力，我妹妹喜欢喝热巧克力，你要不要来一杯？不用了。宁夕站起身，我还要去买点东西，就不打扰了。有什么事，随时给我打电话。傅景年笑着将他送到门外，站在台阶上，目送宁夕渐渐走远。门内，女孩子的声音悠悠响起：“哥，他就是宁夕吗？”霍景年转过脸，这才注意到站在落地玻璃窗前的妹妹。走进客厅。他伸手帮他拢拢身上的披肩，不是刚下飞机，怎么不早睡会儿？有点累，睡不着。那你应该早点下来
，我就可以介绍你们两个认识。”小西和小提琴也很出色，你们两个一定会成为好朋友的。站在落地窗前的女孩子浅浅一笑：“没关系，以后有的是机会。”那倒也是。霍景年笑着走到操作台前：“饿了吧？吃点什么？煎蛋八分熟，还有一杯热巧克力。那样的要求和宁夕的口味如同一辙。可惜宁夕现在不在。”要不然，他一定会很惊讶，因为站在落地窗的女孩子不仅喜欢吃她喜欢吃的东西，还留着和她一样的长发，身上的衣裙也是和她一样的风格，甚至连对方的脸都和她有几分神似。这个女孩子还有一个和宁夕相似的名字，宁夕是珍惜的惜，她是希望的希。这个女孩名叫霍景熙，从霍家离开后，宁夕直接来到市中心的劳斯莱斯 4S 店为江绿选车，她原本是想帮江绿。选一辆与之前同款的海蓝色魅影，店里的销售告诉他，店里没有现车，订车的话大概再等三个月。这么久，宁夕有点失望。江绿时常要用车，这么久肯定是等不了的。要不然，您到前面展厅挑一挑，我们这里还有不少其他车型。女销售很热情地将他带到前面展厅，你看看喜欢哪一款。宁夕左右看看，注意到展厅正中那辆海蓝色 SUV， 眼中一亮，这是什么车？小姐真是好眼光，这是最新款的库里南，我们这店里都只有一辆。这一款比起魅影稍微贵一些，不过车子性能更卓越。销售将他引到车边，拉开车门。这款车型既可以做商务车，越野性能也不错。您可以看看内饰，非常适合年轻男士。宁夕左右看看，满意的点点头。如果我今天付款，可以直接开走吗？不等女销售回答，车子另一侧熟悉的声音的响起：“这辆车不错呀，又大方又帅气。”刚好适合我儿子的总裁身份。宁夕直起身，隔着车窗，一眼就看到走过来的楚妈妈。对面，楚妈妈刚好走到车子另一侧，看到她，楚妈妈怔了怔，撇撇嘴：“景晨，快过来，看看这辆车怎么样，是不是很适合你哥？”“不好意思啊，女士。”女销售一笑：“是这位小姐先看中这台车的，您可以选一下别的车型。”“他，楚妈妈扫一眼宁夕，人就笑出声来：“你看他像是能买的这种人的车吗？”女销售看看。楚妈妈，再看看宁夕，两位认识？当然了。不远处看车的楚景辰也走过来，站到楚妈妈身侧。你们没看过新闻吗？天宁集团前大小姐宁夕，你们都不认识，就是前几天网络上报道出来被人家追着打的那个。展厅里几位销售和看车的客户同时向宁夕的方向转过脸。之前的新闻热度已经降下去，宁夕这个名字却已经有不少人知道，几个销售也不例外。我说姑娘，楚妈妈笑着拍拍女销售的肩膀。这种落魄不如鸡的凤凰，怎么可能买得起你们的车？楚家人现在还这么嚣张，看来楚景言还没有告诉家里人他现在的身份。听着母女二人的嘲讽，宁夕扯扯唇角：“这辆车我买了。”哈哈，母女二人同时笑出声来，说的好像你真付得起钱似的。谁说不是？吹这种牛有意思吗？宁小姐，负责楚家母女的男销售，有心拍楚家母女的马屁，也跟着嘲讽我们干销售的也不容易。您就别在这里浪费大家时间了好吗？女销售看不下去，拉拉男销售的胳膊：“哥，不太好吧？人家可是客户，有什么不太好的？”男销售一脸不以为然：“能买得起的才叫客户，这种打肿脸充胖子的，算个屁的客户！”宁夕打开手袋，从里面摸出江绿的卡：“全款现付，开票，六百万，直接付全款。”看到他手中那张黑卡，众人都是脸色一变。在豪车店里做销售，当然都知道。这种黑卡的意义，没有八位数以上的余额，连申请的资格都没有。就算是有资格，也不一定能申请得到。薄薄一张卡，代表的只有六个字：有钱，非常有钱。别说男销售，连楚家母女也是一只眼睛瞪成两个大。宁家现在背着一屁股债，宁夕怎么可能有这样的卡？女销售怔了几秒，回过神来，两手接过宁夕的卡：“好，宁小姐，您到里面坐，我马上帮您开发票办手续。”不用了。我就在这里等。宁夕冷冷的扫一眼，还在发呆的楚氏母女。现在把你们的脏爪子从我的车上拿开。第六十一章，我看你们连鸡都不如。母女二人唧唧的缩回，扶在车上的手掌。男销售站在旁边，也是脸色惨白。宁小姐，请您输一下密码。女销售捧着刷卡机走过来，与她一起过来的还有店里的销售经理。宁小姐输好密码之后，销售经理笑着将手中的礼包送到她手里。非常感谢您选择我们门店。这是我们送给您的保养礼包，还有油卡。销售经理两手捧着，又送上一张自己的名字。现在，您已经是我们店里的金牌会员，以后有什么要求或者对我们店里的服务
，哪里不满意，您随时打我电话，我一定第一时间帮您解决问题。”要求倒霉偶，宁夕接过名片，侧脸看向那名男销售。不过，刚刚这位先生说，我这种打肿脸充胖子的人不算是贵店的客户。原本还打算介绍几个朋友过来买车，还是算了。经理一听，眉就皱起来，沉着脸看向男销售：“咱们4 S 店里，客户就是上帝。”谁允许你对客户出言不逊的，还不向宁小姐道歉？毕竟买车不是一锤子买卖，后期保养、车子维修、更换新车，这些都是后续赚钱的项目。老客户介绍新客户过来，这也都是有可能的。身为销售，得罪客户那可是大忌。男销售当然也明白，现在的宁夕不是他能得罪的。对不起，宁小姐，是我有眼不识泰山，宁大人不计小人过，千万别介意。楚妈妈站在旁边，扯扯唇角，小人得志。小人得志，这个成语用在他们身上才最贴切吧？看来您还不知道吧？宁夕淡淡一笑，昨天的董事会已经选出天宁新总裁，是我老公江绿，不是您的好儿子楚景言。你，楚妈妈一脸错愕，你说什么？想知道，回去问问你的宝贝儿子吧。接过女销售递过来的车钥匙和发票，宁夕拉开车门，将手中的东西放到副驾驶座，转过脸扫一眼楚氏母女。宁家那点钱最好省着点花。要不然哪天楚景言被天宁扫地出门，二位可小心，到时候连油都加不起。坐进驾驶座，启动车子，宁夕轻点油门，将车开出展厅，只留给楚氏母女一脸汽车尾气。销售经理和女销售交换一个眼色，走到后面办公室处理相关账目。男销售重新打起精神，露出笑脸：“楚太太，楚小姐，那咱们再看看别的车。”楚景言没有如愿拿下天宁集团，宁夕还突然冒出个老公，楚妈妈现在哪里还有心情买车？今天先不买了，回头再说。拉拉楚景辰的胳膊，楚妈妈转身就走。男销售刚刚因为他们又挨骂又道歉，现在看这个生意也要黄，顿时一肚子气，还说人家是落魄凤凰。我看你们连鸡都不如。楚景辰还要和他理论，楚妈妈已经拉住他的胳膊，快步走向门外。楚家能有现在，靠的全是楚景言在天宁赚来的钱。最近为了帮儿子拿下市长，千金唐然，楚家也是大下血本。帮楚景言买下一套市中心大平层公寓。如果楚景言真的被挤出天宁，以后别说豪车、房子的按揭都是问题。这种时候，楚妈妈可顾不上和销售斗气，拉着楚景辰来到天宁集团。楚妈妈来到顶层，直奔总裁办。之前总是对他笑脸相迎的前台，这次却笑着拦住他：“对不起，楚太太，您不能进去。”楚景辰上前一步：“我哥的办公室，我们凭什么不能进去？”前台依旧保持着微笑。现在。楚总已经不是天宁总裁，这一间也不再是楚总的办公室。楚妈妈，我们景言在哪儿？前台，楚总应该在楼下吧？这个我不太清楚，毕竟我只负责为总裁办服务。母女二人只能下楼，左右打听，终于找到正在楼下办公室的楚景言。小严，到底怎么回事？你真的不是总裁了？哥，那个前台也太气人了，你是没看到他对我们什么态度？一会儿你就把他给我开了，什么玩意？好了。楚景言不耐烦地打断二人的生意，我现在很忙，你们赶紧回家。江绿突然入主天宁，将楚景言打得措手不及。这几天，楚景言一直在思考对策。现在母亲和妹妹过来，他哪有心情理会？小严，有什么事你和妈妈说。那个江绿是什么人？妈妈会帮你的。帮我？楚景言没好气的将手中的文件摔在桌子上。你是能给我十个亿，还是能帮我夺回天宁？要不是有你们这样没本事的父母，我现在至于这个样子吗？心头烦躁，抓过外套，楚景言大步走出办公室，坐到楼下自己的车上。他将车子启动，驶出天宁集团停车场，在路上转了一圈，却发现没有什么地方可去。将车停在路边，楚景言抓出手机，将电话拨从头翻到尾，也没有找到一个值得打电话的人。家里人只希望他出人头地，赚更多的钱，拥有更多的权势，从来不会关心他真正想要什么。电话簿里的这些人，要么就是只能一起吃喝玩乐的狐朋狗友。要么就是想要从他这里拿点好处的女人，目光落在宁夕的电话号码，楚景言手指一过去，又猛地将手机扔在副驾驶座上。这个世界上，那个唯一真正在乎过他的人，再也不会像以前一样，在他沮丧郁闷的时候安慰他、鼓励他，或者微笑着给他拉一首小提琴。两手抓着头发，将脸埋在方向盘上。楚景言整个人都被一种无法形容的孤独包围。曾经，他一直以为，只要得到权势，只要他足够有钱。他就能得到想要的一切，包括宁夕。此时此刻，他突然有点后悔。如果当初他没有伤害宁夕，现在他们一定还可以幸福的在一起。嗡、嗯。
，手机震动。楚景言烦躁的将手机抓过来，接送送到耳边。谁？电话里，夏清韵语气温柔。我刚刚做了几个你爱吃的菜，要不要过来做做？第六十二章，江绿的手段，狗咬狗。一个小时之后，楚景言来到夏清韵住的公寓，迎接他的是一桌子的韭菜，还有夏清韵的温柔。不管有什么事，先吃点东西再说。夏清韵将他拉到餐桌边坐下，亲自给他倒上酒。事情哪有事事顺利的？我相信，以你的能力，一定能赢过江绿的。楚景言捏着杯子，将酒灌到嘴里，沉着脸没出声。观察一下他的表情，夏清韵再次帮他倒上酒。你不会忘了，你手里还有一张王牌吧？什么王牌？楚景言疑惑的抬起脸。宁晨啊！夏清韵笑着帮他按摩着肩膀。之前那个项目不是你们一起做的。你手里肯定有宁晨无罪的证据吧？听他提到宁晨，楚景言戒备的转过脸，一把拉住夏清韵的胳膊：“你问这个干什么？我当然是帮你啊！”夏清韵一脸委屈：“这么多年，我对你是不是真心，你还不知道吗？”宁夕和哥哥感情一向好，如果你手里有宁晨的证据，可以证明宁晨无罪，那宁夕还不是要乖乖听你的？胡说什么！楚景言松开他：“那个工程是宁晨设计的，大楼倒塌也是宁晨的关系，我怎么可能有他无罪的证据？”夏清韵还要说什么？楚景言已经烦躁的摆摆手，我不想听到你在提宁夕的名字。好好，不提，来喝酒。夏清韵重新帮楚景言倒上酒，看他喝的有几分醉意，起身将他扶到卧室。其实你也不用担心会输给江绿，我说过不许提他们的名字。楚景言一把扼住他的咽喉，将他按到床上。你又想挨揍是不是？景言，我不是那个意思。夏清韵忙着哀求，我就是想说。如果你得到唐副市长的支持，江绿还怎么和你斗？听他提到唐冉，楚景言松开手指。夏清韵扫一眼床头柜子上放着的新玩偶，雪亮的灯光下，玩偶的眼睛闪闪发光。我们景言这么优秀，市长千金一定很喜欢你吧？那个白痴，楚景言不屑的撇撇嘴，还以为我真的喜欢他呢。要不是因为他是市长的女儿，我碰都懒得碰他。这么说，我要恭喜你，马上就是市长家的乘龙快婿喽。楚景言有些戒备的打量下清韵一眼。你不是不喜欢我们在一起，现在怎么问这个？我对你的心意，难道你不知道？夏清韵装着一脸深情，这么多年了，我不跟你还能跟谁？你可别以后飞黄腾达了，忘了我就行。放心吧。楚景言手伸进他的裙子，只要你乖乖听话，我保证你吃香的、喝辣的，真的。那你不怕唐大小姐不高兴？那种傻白甜，亏的还是出过国的，保守的要命。楚景言玩弄着他的身体，一脸嫌弃。哪有你在床上懂事？夏以韵很配合的回应着。唐副市长呢？只要我多睡他女儿几次，生米煮成熟饭，到时候外孙子都怀上了，他还不是要乖乖认我这个女婿？要不然我这么喜欢你呢？夏以韵放松的躺到床上，这天底下再没有给楚景言更聪明、更厉害的男人，就你嘴甜。楚景言按捺不住，翻身压住他，今天就让你见识见识我的厉害。床上一男一女很快就滚成一团。床头柜上，玩偶的左眼里，小小的摄像头将一切都清楚的拍进去。在夏清韵身上发泄完，楚景言心满意足的睡着。夏清韵躺在他身侧，等男人睡着，轻手轻脚的爬起身，拿过床头柜上的玩偶，他来到客厅的洗手间，关上门，检查一下手里 app 里录下的视频。夏清韵仔细将视频存好，用手机拨通江绿助理许晨的电话：“许助理，你们要的东西我已经拿到了，你们答应我的钱，是不是也该给我了？”包括宁晨无罪的证据吗？那个我真问不出来。楚景言嘴太严，什么都不肯和我说。那他的电脑、手机里面就没有什么东西。楚景言这个人心机很深的，他没那么相信我。手机有密码，我打不开。他来我这从来不带电脑。夏清韵有点担心，你们不会不给我钱吧？放心，支票我都帮夏小姐准备好了。许晨笑了笑，望京酒店 403， 明天下午一点，带上你拍好的视频过来找我，记得小心点。别让楚景言发现，要不然我可帮不了你。将玩偶藏好，夏清韵挂断电话，走到卧室门口，注视着床上睡得像死猪一样的楚景言。他冷冷的一笑：“姓楚的老娘把整个青春都给了你，你却这么对我，哼，这就是你打我的代价。”转眼已经是三天后，这一天刚好是天宁集团正式成立十五周年。为了庆祝，同时也正式对外宣布将绿入主天宁的消息。天宁集团特意举办庆典活动。活动地点就在天宁大厦的多功能厅，几乎整个燕京上流社会有头有脸的人物都收到江绿的请柬。
，唐副市长夫妻和市长千金唐冉也不例外。晚上七点，天宁大厦停车场已经是豪车云集，唐冉和父母一起盛装来到天宁大厦，三人一起乘电梯上楼的时候，他还有点不高兴。爸，我和景言都说好要一起来的。小冉啊，唐太太一脸无奈，你们才交往这么几天，女孩子还是要矜持一点。唐冉撒娇的晃晃母亲的胳膊，我们是真心相爱。难道还要藏着掖着？唐副市长看一眼女儿，皱眉：“你们两个不会是已经在一起了吧？”爸，唐冉红着脸撒娇：“这是我的事，您别管。”唐副市长还要再问。电梯已经到达楼层，电梯门外，江绿一身西装，高大俊美，看到父女二人从电梯出来，他笑着迎过来：“唐副市长，唐夫人，唐小姐，有事远迎。”唐副市长和唐太太笑着与他握握手：“江总真是太客气了。”唐冉站在旁边，看看江绿，撇撇嘴，没出声。听信楚景言的一面之词，唐冉对宁熙和江绿自然是都没有什么好印象。距离正式庆典还有一点时间，江绿抬起右手，耽误三位几分钟，我有点事情想和两位谈谈。请，爸妈。唐冉站着没动，景言马上就来，您去吧，我在这里等他。唐小姐，江绿脸上有微笑，语气却很冷，最好也一起走一趟。唐冉还要再说什么？唐副市长已经沉声开口：“小冉，你也一起去。”唐太太伸手拉住女儿的胳膊，向她做个眼色。自家女儿傻乎乎看不出来，唐副市长和夫人却已经猜到，肯定是有发生什么大事，而且这件事情一定与自家女儿有关。第63章，那可是更大的耻辱。将唐家三口带到一间休息室，江绿抬手示意三人入座：“三位喝点什么？江总有什么话就直说吧。”唐副市长一笑。我想，您请我过来，肯定不是让我们来喝茶的。唐副市长是聪明人，那我就开门见山了。江绿向茶几上的笔记本电脑抬抬下巴，几位自己看吧，我倒要看看你又玩什么花样。唐冉伸过右手，在笔记本电脑键盘上轻轻一击，电脑屏幕自动点亮，显示出屏幕上已经打开的视频。看到屏幕是楚景言的脸，唐冉怔了怔，不等江绿再说什么，已经按下播放键，视频自动播放。这段视频正是夏青韵录下的，她与楚景言在床上的视频。楚景言的声音清清楚楚的响在三个人的耳边。那个白痴还以为我真的喜欢他呢，要不是因为他是市长的女儿，我碰都懒得碰他。只要我多睡他女儿几次，生米煮成熟饭，到时候外孙子都怀上了，他还不是要乖乖认我这个女婿？眼看着楚景言将夏青韵压到床上，唐冉坐在沙发上，全身颤抖，脸色早已经是苍白如纸。啪！不忍再继续看一对男女苟且，唐副市长伸过右手，一把将笔记本电脑合拢。这，这不是真的！唐然猛地从沙发上站直身，红着眼睛看向江绿：“是你故意陷害景言的，对不对？”小冉，唐副市长沉声喝住女儿：“这种视频，如果不是楚景言自愿，别人拍得到吗？”江绿拿到这种视频，肯定来路不光彩。但是，如果不是楚景言自己不检点，又怎么会让他得逞？唐然唇角抽了抽。转身扑到母亲怀里，大哭起来。直到此刻，他才终于明白，上一次见面时，宁熙对他说的那些话是什么意思。宁熙是好心提醒他呢，不但没有感激，反而还羞辱对方。宾客们应该已经到的差不多。江绿轻咳一声：“几位先休息一会儿，我先去宴会现场。”唐副市长亲自将他送到门口。多谢江总。如果江绿将这段视频发到网上，或者在今晚上的宴会上发布出来，不光会打击到楚景言。唐家也会跟着丢脸。江绿这么做，已经是在帮唐家和唐然保住脸面。这一份心意，唐副市长是感激的。您客气了。江绿点点头，转身穿过廊道，回到宴会现场。不远处，宁熙一身礼服，正在与几位女客人聊天。看到江绿，他主动迎过来，扶住他的胳膊。刚刚一直没看到你，没出什么事吧？江绿抬起右手，帮他把几根碎发礼倒耳后。不用担心，一切都是老公的掌控之中。宁熙听出他话里有话，好奇的抬起脸：“你是不是背着我干什么坏事了？”没有将太太，江绿笑着拥住他的腰：“我一个人怎么干坏事儿？”宁熙脸一红，当着宾客不便发作，只能侧眸瞪他一眼：“江总。”许晨走到附近，轻声提醒：“楚景言来了。”夫妻两人一起转过脸，果然看到楚景言正走进大门，和他一起来的还有盛庄来的楚妈妈，一家人都来了。江绿弯唇：“很好。”对面一身盛装的楚妈妈也注意到江绿和宁熙，哎呦，这位一定就是江总吧？楚妈妈夸张的笑着，拉着楚景言走过来，小西啊。
这可就是你的不对了。你说你结婚也不告诉阿姨一声，就算你和我们景年分手了，不管怎么说，你也曾经是我们景年的人。阿姨要是知道了，怎么也得给你包一个大红包，不是？儿子的总裁之位被江绿夺走，在4 S 店，他还被宁夕嘲弄，这口气楚妈妈自然咽不下。故意这么说，就是想要暗示江绿找的是一个二手货，好要让宁夕和江绿难堪。四周不少宾客都转过脸。宁夕捧着酒杯的手指收紧，却无力反驳。毕竟这种场合，他总不能说他和楚景言没上过床。就算说出来，又有谁会信？不会吧，楚太太。江绿在宁夕背上轻轻拍了拍，脸上笑容灿烂。景言这个难言之隐，连您也不知道。你什么意思？啊？楚妈妈没反应过来。我们西西和我在一起的时候，可是完璧之身。江绿眨眨眼睛，没关系，我和景言可是老同学，回头我帮你们介绍几个男科大夫。你楚景言暗咬后牙，你少胡说八道，这有什么不好意思的？江绿坏笑，男人嘛，谁没个疲软的时候？四周的宾客顿时一阵暧昧的低笑。比起女人的贞洁，男人不行，那可是更大的耻辱。来，江绿抬起捧着酒杯的右手，这一杯我敬咱们楚总，祝楚总前途似锦，早日重振雄风。这一次，宾客们的笑声越发明显起来。楚景言恼羞成怒。上前一步就要向江绿冲过来，住手！唐副市长的声音威严响起。看到走进来的唐副市长，楚景言只把暂时压住怒意，笑着迎过去。唐叔，您来了。唐副市长，久仰久仰。楚妈妈也是一脸鳄鱼，忙不迭的拍着唐副市长的马屁。之前总在电视上看到您，今天这一件果然是不同凡响。上次我还和唐夫人说有空到您家做客呢。唐副市长看也没看二人一眼，径直走到江绿面前。江总。来晚一步，不好意思，也就是当着这么多宾客的面他才压住脾气，要不然早一巴掌抽在楚景言脸上。看唐副市长没有理会自己和儿子，楚妈妈疑惑的扶住楚景言的胳膊：“小言，唐副市长这是什么意思？你们不是说好了，今天他是来帮你的吗？”楚景言也不知道唐副市长这是什么意思，不好意思，啊，江总。唐副市长笑着握住江绿的手掌：“我女儿的男朋友刚好带着父母一起回国，小冉和妈妈过去接待。”实在是赶不过来，江总别介意啊。看您说的，江绿从善如流，您能过来捧场，已经是天宁的荣幸。楚景言是聪明人，立刻就猜到这其中肯定是发生什么。楚妈妈却是个蠢的，听唐副市长提到女儿的男朋友，立刻忍不住开口：“唐副市长，您这是什么意思？我们景言不是小冉的男朋友吗？”第64章，这不叫出卖，这叫报复。楚太太怕是误会了吧？唐副市长眯着眼睛。目光深沉，我们小冉的男朋友可是海外名校的高材生。楚妈妈越发糊涂起来。可是昨天小冉不是还和我们景言一起吃饭？要是吃顿饭，就算是男朋友，我们小冉的男朋友都能从这里排到天宁大门口。唐副市长脸一沉，以后这种话还请几位不要乱说。谁要是敢玷污我们小冉的名节，我可不会放过他。四周的宾客们都是人精，只听几人的对话就明白，楚家根本没有攀上唐副市长的高枝。好，江绿抬起右手。高声宣布：“既然唐副市长也到了，那么今晚的庆典活动正式开始。大家鼓掌，请唐副市长上台讲几句。如果不是江绿，唐家真的与楚家联姻，那不光是葬送女儿的终身幸福，将来唐家也不少了要跟着丢脸。这个大一个人情，唐副市长当然是要还的。”众人一起鼓掌。唐副市长笑着走到主席台上：“多谢江总给我这个机会，我相信天宁集团在江总的领导下，一定能够取得巨大的成功。”这个姿态。已经表现他的态度，他也是站在江绿这边的，有江家的财力，还有市里的支持，谁会是最后的赢家，不言而喻。那些原本还在犹豫着是站在江绿一边，还是站在楚景言这边的股东们，立刻就确定好自己该站在谁的身边。所有人都汇集到江绿和宁夕身侧，向二人敬酒祝贺。就连那些公司里的高管，平日里对楚景言奉承巴结的，现在也是个个躲楚景言躲得远远的。看着如同众星捧月的江绿，楚景言哪里还待得下去？将手中的酒吧落在一边，他转身走出宴会大厅。楚妈妈忙着跟出来：“景言，你别走啊，还不给小冉打个电话问问，这到底怎么回事？”啊？廊道另一侧，唐太太刚好扶着唐冉出来，也走到电梯前。看到唐冉，楚景言眼中一亮，看来不同意这门婚事的只是唐副市长。如果他好好哄哄唐冉，说不定还有机会。楚景言笑着迎住母女二人：“小冉，我还以为……”啪！不等楚景言把话说完。唐然的耳光已经抽在他脸上，和我这样的白痴谈恋爱，委屈你了是吧？找你那床上懂事的情妇去，又气又委屈。
，唐冉七骂一声，哭着冲进电梯。楚景言被打得一怔，楚妈妈一脸错愕：“你们，你们怎么打人啊？打你们算是轻的。”唐夫人抬手指住母子二人：“我告诉你们，要是我女儿有个三长两短，你们楚家的人，我一个也不会放过。”转身，唐夫人急匆匆地追进电梯。楚妈妈正在原地，还有些想不明白。楚景言却已经猜到真相：“夏清月，你这个臭婊子！”看我怎么收拾你！如果不是夏以运出卖他，唐家不可能这样对他。刚刚唐冉那些话，他可只对夏清运说过。夏清运又是谁啊？楚妈妈还要再问。楚景言已经转身冲进另一部电梯，不等母亲跟进去，他就沉着脸按下电梯关门键。冲出电梯，楚景言一路开着车来到他给夏清运租住的公寓。公寓里哪里还有夏清运的人影？连行李都已经收拾得干干净净。贱人！楚景言气得一脚踢在茶几上，嗡，口袋里手机震动。楚景言抓过手机，看没看号码，就将电话接通。有话说，有屁放！请问是楚景言先生吧？我这里是望京酒店，住在403房间的夏清韵小姐是您的朋友吗？她喝多了，我们在她的电话上看到您的手机。不等对方说完，楚景言已经将电话挂断，一脸凶神恶煞的冲出公寓大门。电话那头，许晨看看黑下去的手机屏幕，弯唇一笑。看看时间，估计这楚景言已经来到望京酒店附近。许晨找到夏清韵的号码，拨过去：“夏小姐，你在房间吗？你的视频我们已经确定过，没有问题。出国的机票和现金支票我已经准备好，现在方便给您送过去吗？”正在浴缸里泡澡的夏清韵一脸欢喜地从浴缸里爬出来：“方便，方便，我就在房间呢，我马上就到。”“好，一会儿见。”挂断电话，夏清韵衣服都没来得及穿，裹上一件浴袍就走出浴室。在酒店里等了几天，终于等到对方的钱和支票。此刻他的脸上满是笑容。明天一早，他就可以离开这个鬼地方，重新开始他崭新的人生。到时候，就算是楚景言知道他出卖他，他也不可能再找到他。房门被人重重敲响，他笑着走过去将门拉开，看到门外站着的楚景言，夏清韵呆愣两秒，反应过来，慌乱的想要将门关紧。晚了，楚景言上前一步，用腿挡住门板，一把将门推开。夏清韵倒退两步。摔在地毯上，看楚景言已经走进门来，他慌乱地爬起身，逃进洗手间，将门关紧，上锁，哆嗦着抓过手机，他直接将电话打回许晨的手机上：“许助理，快快来救我！”楚楚景言冲到我房间了。如果我没猜错的话，你应该也躲在洗手间吧？电话里，悦耳的男中音带着几分浅笑。夏清韵认出那个声音：“你是江绿。”洗手间的门被人用力踹响，夏清韵吓得声音都颤抖起来。求求你救救我，楚景言，他会打死我的。电话里，江绿轻笑。夏小姐觉得楚景言为什么会知道你的房间？夏清韵怔了怔，突然反应过来，这个房间是许晨帮他安排的，楚景言不可能知道，除非有人故意告诉他。是你出卖我的？江绿淡淡纠正，这不叫出卖，这叫报复。夏清韵一脸不甘，可是你答应过，你答应过放过我的，我答应过你吗？江绿反问。夏清韵带住。仔细想想，那天晚上他跪在江绿面前求他，自始至终江绿都没有说过会放过他。夏清韵的心一下子凉了。你，你是故意的？夏小姐果然是聪明人。江绿的语气和那天晚上如出一辙。现在你就好好体会一下那天晚上西西的感受吧。电话断线，洗手间的门终于承受不住，砰的一声被楚景言踢开。第六十五章，西西，你想要我吗？夏清韵抬起脸，楚景言双眼通红，一脸凶狠，明显已经在暴走的边缘。你别过来，我我现在就报报警。楚景言一个箭步冲过来，夺过他的手机，扔进还装着水的浴缸。夏清韵从地上爬起来，想要逃出洗手间。楚景言一把抓住他的头发，将他扔回去，抬手扯下皮带，看着男人握着皮带一步一步走近，夏清韵整个人都瘫软在地。宴会现场，宁夕从洗手间出来。注意到江绿正站在廊道另一侧转角与许晨说话，他提着裙摆走过来，出了什么事吗？没事，将指尖的手机交给许晨，江绿笑着拥住他的腰，走吧，我们去招呼客人。两人一起返回宴会现场，明熙的视线扫过不远处与客人谈笑风生的唐副市长，你到底是怎么拿下唐副市长的？唐冉被楚景言的花言巧语哄得团团转，之前唐副市长一家可是一直把楚景言当成准女婿。唐副市长出现的那一瞬，连宁熙都认为唐副市长是为楚景言而来，哪想到
。江律竟然成功将对方拉到自己的阵营，宁夕实在是有点好奇，他是怎么做到的？这些老婆就不用操心了。江律不想和他提起这件事情背后那些见不得光的手段，那些黑暗的、卑鄙的事，他去做就好。扶着宁夕的腰，江律向不远处几位天宁高层和股东抬抬酒杯，众人立刻抬起酒杯向两人回应。看到没有？江律一笑，从现在开始，天宁集团才算是真正回到我们手里。宁夕明白他的意思，买下一个公司的股权容易，真正控制一家公司却没有这么简单。这一次的宴会上，江律成功拿下唐副市长，已经成为天宁集团的人心所向。从今天开始，整个董事会和天宁上上下下。都会更加坚定地支持他，站在他这边。当然，对于江律那一句，我们宁夕并没有天真的相信。现在的天宁是属于江律的，不过宁夕并不介意这些，因为他知道眼下只有江律才能带领天宁集团走出之前的困境。这是父亲一手创办的企业，有父亲几十年的心血，哥哥十年的努力。宁夕希望这个公司在一个有实力，并且真正在乎他的人手里。他相信江律就是那个人。宴会进入尾声。两人一起站在门口，送别前来参加宴会的宾客，交代许晨留下来善后。江律帮宁夕披上大衣，带着他一起下楼。司机启动车子，驶向上品华亭的方向。后座上，江律手臂拥着宁夕的腰，人就靠过来，将头凑到他耳侧：“老婆，这都好几天了，你们家亲戚也该走了吧？”亲戚，宁夕呆怔几秒，才明白他的意思，脸上一热，轻应一声。江律没说话，只是用鼻尖轻轻蹭蹭他的耳尖。扶在他腰上的手指弹钢琴似的，隔着裙衣一下一下轻抚着他的侧脸。路灯的灯光照进车窗，忽明忽暗。深夜的汽车上很是安静。宁夕感觉着耳侧男人温热的呼吸，想象着接下来要发生的事情，心跳也随着他的手指一下一下急急的跳起来。汽车驶入停车场，在电梯口停下。江律将宁夕扶下后座，牵着他的手掌按下电梯门。两人一起走进电梯，江律的手始终握着他的手。电梯上行，江律都没说话，只是握着他的手掌，拇指指腹轻轻抚着他的手心。宁夕踩着高跟鞋，只觉得脚下有点发软。叮，电梯到达顶层，江律输入密码打开门，一把将他拉过去。宁夕被抵在门上，男人的吻带着酒意落下来，身上的大衣无声的滑下去，堆在脚边。今晚的江律疯得厉害，宁夕招待不住，只能紧紧抓住他的肩膀。衣服拉链什么时候被他拉开？右脚上的鞋子什么时候掉落？宁夕根本没有注意到，直到他被他放平到床上，男人的身体重重压过来，他才终于有机会喘一口气。嘻嘻，江律的声音响在耳边：“你想要我吗？”宁夕到底是脸皮薄，喘息着没好意思开口。可是江律并不打算放过他，抬起脸，男人的黑眸在窗外透进来的月光里，对上他的眼睛：“想，还是不想？”宁夕吞咽两次，哑着嗓子：“想。”不仅仅是为了哄他开心，此时此刻他一点也不希望他停下来。江律没有再说话，只是再一次吻住他，两手紧紧抓住男人的手臂。宁夕闭上眼睛。第二天清晨，宁夕是被闹钟吵醒的，他伸过右手想要去摸过手机，关掉闹钟。不等他触到手机，闹钟已经停下来。耳边男人轻笑：“老婆，往哪儿摸呢？”宁夕睁开眼睛，看到的是江律带着几分痞笑的脸。他侧身趴在他身上，刚刚去摸闹钟的右手就在他胸口心脏的位置。最关键的是，两个人谁也没穿衣服。宁夕惊醒过来，红着脸翻过身，给他一个后背。江律侧身帮他拉拉被子，手臂伸过来，将他连人带被子一起拥住。感觉到他的身体，宁夕全身的神经都紧张起来。他不解男人，以为他又要再来。我今天还要去看我哥，晚上行不行？知道他刚刚惊人事，经不起折腾。江律原本没想动他。听到这句，滴滴一笑，没问题，老婆有要求，老公一定满足你。宁夕缩在被子里，骑也不是，不骑也不是。好在江律的手机响起来，替他解了围，拿过手机看一眼屏幕上的号码，江律皱了皱眉，扯过一条浴巾裹在身上，起身到外面接电话。宁夕松了口气，忙着爬起来溜进浴室。等他洗漱完毕，穿好衣服出来，江律正从厨房里端出早餐。早餐很丰盛，不光有他最爱吃的煎蛋和巧克力奶。还有煎好的香肠和水果，江律还没有换衣服，浴巾很随意的裹在没有赘肉的腰上，似乎那浴巾随时都能掉下去。宁夕不敢多看他的腰，将视线从他的腰上移过来，立刻就注意到江律手臂和肩膀上几道明显的手指印。宁夕，他好像昨晚抓的太用力。第66章，老婆要是不着急的话，我不介意再干点。
，放心吧，没你疼。江绿注意到他的表情，笑着将手中的早餐盘放到宁熙面前。昨晚老婆辛苦了，早餐多吃点。宁熙没有他的厚脸皮，只好埋下头去认真吃饭，掩饰自己的羞涩。将早餐吃完，他简单收拾好东西，向江绿道别一句，准备离开。怎么？江绿靠在吧台上，歪着头，吃完就走。宁熙知道他说的不是早餐，脸上一热。监狱在郊区，我要早一点。江绿走过来，将车钥匙塞到他手里，开我的车去，路上注意安全。上一次因为他害他损失一辆车，宁熙哪里好意思？不用了，我也不是很急。不等他说完，江绿已经低下去，堵住他的嘴。一个让人脸红心跳的法师深吻后，他微微抬起脸：“老婆，要是不着急的话，我不介意再干点别的，再干点别的。等他赶过去，探视时间都结束了，我赶时间，先走了。”宁熙一把将他推开，抓着车钥匙，急匆匆走出厅门，乘电梯下楼。单元门门口，小时工孙姐刚好走过来，看到宁熙，孙姐笑着向他打个招呼，视线落在宁熙的脸，孙姐暧昧一笑。果然，有男人疼的女人就是不一样。太太今天好漂亮，您又取笑我，向对方摆摆手。宁熙快步走出单元门，坐到新买回来的库里南车上，他打开化妆镜，补补唇妆。镜子里的他脸色焦红，一对眼睛里水光盈盈。如同一朵被雨水滋润过的玫瑰，比起平常的他更显得娇艳。宁熙抬起手指摸摸自己的脸，明明不喜欢江绿，却并不排斥与他亲近。现在的他真的很像一个坏女人。摇摇头，甩掉心头那些复杂的情绪，将化妆镜推回原位。宁熙启动车子，驶出上品华庭。不用挤公交，他比预想的时间早到将近半个小时。将为哥哥带来的食物和衣服交给工作人员之后，他和其他家属们一起来到探视大厅。一道玻璃之隔的探视室内，大哥宁晨已经坐在椅子等他。那个意气风发的青年才俊，整个人都瘦了一圈。注意到哥哥脸上的伤口，宁熙紧张地抓过对讲的听筒：“哥，你的脸怎么了？”“没事。”宁晨笑着摸摸脸：“早上刮胡子着急，不小心把脸割伤了。”监狱里剃须刀属于管制物品，平常是不能随便使用的。听说妹妹要来，宁晨特意向管理人员申请才可以使用。监控里只有老师的手动剃须刀。宁晨用的不太习惯，不小心将脸割伤。男人笑得云淡风轻，宁熙却是心头一阵酸涩。曾经的宁晨，那可是拿过国际设计大奖，被所有人都视为未来设计大师的人物，现在却背着黑锅待在监狱里。当妹妹的怎么会不心疼？努力控制住情绪，宁熙扯出一个大大的笑脸，告诉你哦，爸爸的手术很顺利，他现在已经醒了。医生说，只要我们坚持治疗，他很快就能说话了，说不定以后还能站起来呢，是吗？宁晨也笑起来，太好了！还有这个，宁熙从包里取出带来的文件，我已经帮你找好律师。你还记得傅景年吧？他现在很厉害的律师，已经答应帮你打官司上诉，只要你签个字，合同就能生效。玻璃窗对面，宁晨的脸上并没有宁熙想象中欢喜的表情。不用了，小谢。宁晨笑着摇头，你不要再管这些事，带上爸爸一起出国留学。我之前转到你名下的那些债券，你省着点用，应该可以坚持几年。哥，宁熙红着眼睛。难道你打算这样放弃？不想让宁晨担心，他并没有告诉他，那些债券他早就已经卖掉，用来支付法庭方面的罚款，才能让宁晨少判几年。宁晨垂下睫毛，他当然不想放弃。比起待在监狱，更让他痛苦的是背着一个黑心设计师的骂名。可是打官司，那可是需要钱的。眼下宁家这个样子，宁熙一个人负担父亲的医药费已经捉襟见肘，他怎么忍心让妹妹在为他上诉的事情奔波？更何况……还有楚景言，如果宁熙留在燕京，他肯定不会放过妹妹。宁晨宁愿自己待在监狱，背着一辈子黑锅，也不想宁熙留下被那个混蛋欺负。小谢，宁晨伸过手掌，伏在玻璃窗上，听哥哥的话，不就是五年吗？很快的，等你留学回来，哥哥也就出来了，到时候一切都会好起来的。不行，宁熙语气坚持，这个官司我必须打，我必须让所有人知道你是被冤枉的。将文件从玻璃窗下面的空间塞进去。他取过签字笔，递给宁晨：“哥，你只要在文件上签个字就行，剩下的事情交给我就行。”小西，宁晨还要再说什么？宁西已经红着眼睛抬起脸：“我知道这个官司很难打，可是如果这样抛下你离开我，我还是人吗？”宁西含着眼泪注视着对面的哥哥：“如果你真的把我当妹妹，你就别让我这些努力白费。我求你，哥，你就签个字好不好？”注视着窗外一脸眼泪的妹妹，宁晨的心早已经疼得无以复回。从小到大，被他和父亲捧在掌心的小妹妹，现在只能一个人独自面对所有。男人声音哽咽着
，眼泪控制不住的落下来。小西，都是哥哥不好，明明应该哥哥照顾你的。我知道哥哥最疼我。宁夕哭着扬起唇角，那你就和我一起努力，我们一起把这个官司打赢，好不好？等你出来，就可以和我一起照顾爸爸了，到时候我才能安心出国留学。宁晨深思片刻，抬起脸，哥哥可以答应你，但是你也要答应哥哥，如果这次官司输了，你马上带爸爸出国，不要再管我。知道他不答应。宁晨不会签字，宁夕只好点头答应。宁晨拿过签字笔，在文件最后签上自己的名字。好了，探视时间结束。工作人员走过来，大声提醒。宁晨将签好字的文件推开宁夕：“小西，答应哥哥，你一定要好好照顾自己。不管哥哥在哪儿，哥哥永远都会记得，哥哥有一个天底下最好的妹妹。”恋恋不舍的看一眼妹妹，宁晨狠下心，转身走出探视室。宁夕拿过文件，仔细确认之后，塞进背包，抬手抹一把脸。有了这份合同，傅景年就可以正式帮哥哥上诉。从探视室出来，宁夕急匆匆地走出监狱大门，一个人迎面冲过来拦住他：“小西，我就知道，今天你一定会来。”第67章，眼前的女孩子和他好像。看到楚景年，宁夕戒备地后退一步：“这里可是监控区，你最好别乱来。”小西，你不用这么怕我。楚景年垂着睫毛，一副懊恼的表情：“你别误会，我是来向你道歉的。”道歉？宁夕冷笑。因为唐家不再认你这个女婿了，对吗？小西，你误会，我原本也不喜欢唐冉，那些都是我爸妈的意思。楚景年伸过提着纸袋的右手，这些都是我给宁晨准备的，全是他爱吃的，还有几套保暖内衣，你能不能帮我交给他？是他一手将宁晨送进监狱，现在又来装好人。注视着眼前眼前的楚景年，宁夕如同看到爱吃的蛋糕上站着一只厕所的苍蝇，一阵反胃恶心。我哥需要什么，我会帮他买，用不着你来装好心。绕过楚景年，他大步就走。小西，楚景年冲过来，扑通一声跪到他面前。我知道是我错了，我该死。抓过宁夕手掌，楚景年使劲将他的手甩在自己脸上。小西，你打我，你骂我，只要你开心，你想怎么样都行。那天晚上，我真的不是故意的，我就是喝多了一时糊涂。滚开！宁夕不为所动，用力抽回被他握着的手掌，快步走向自己的车。小西，楚景年站起身。难道你不想帮宁晨翻案吗？听到哥哥的名字，宁夕停下脚步。楚景言看他动心，大步追过来，主动示好。小西，我是认真的，我真的想要和你和好如初。事关哥哥宁晨，宁夕强压下心头的恶心。你手里有证据？当然了，那个项目可是我和宁晨一起经手的，所有的设计图和材料进货单，我都有备份。昨天晚上我特意整理了一下，我有足够的证据可以证明这件事情是施工的原因。与宁晨没有半点关系。楚景言抬起手掌，扶住他的肩膀：“小西，只要你重新回到我身边，我愿意为你做任何事。”宁夕抬手甩开他的手掌：“我怎么知道你不是骗我？”楚景言伸过右手，从大衣口袋里摸出一张资料表：“这是天宁公寓项目进货商名录，你看看就知道。”宁夕一把夺过来，扫一眼资料表，果然看到上面罗列着几家进货商的信息。观察着宁夕的表情，楚景言笑着向他凑近一步。小西，现在你可以相信我了吧？这么一张薄薄的纸，你就想让我相信你？宁夕冷哼，你以为我是傻子吗？这只是其中一张，代表的是我的诚意。楚景言看他有点动心，忙着表态：只要你答应我和江绿离婚，把天宁的股权交给我，我可以把我查到的所有资料都给你。说来说去，你为的还不是天宁的股份，根本不是我。不是的，小西。楚景言两手抓住他的胳膊，一脸深情：我真的是为了帮你。以前都是我糊涂，现在我才明白，只有你才是真的对我好。可惜，你明白的太晚了。紧紧抓着那张资料表，宁夕快步回到车边，拉开车门，坐进驾驶座。小西，楚景言一路追到车侧，你再给我一次机会，这次我会证明给你看，我和江绿不一样，他只是利用了我才是真的爱你的。宁夕没理他，启动车子要走。楚景言伸手抓住门把头，拉了拉，没拉开车门。宁夕轻踩油门，汽车直接驶出停车位。看他真的要走，楚景言冲过来，展开手臂拦在他的车头前面。宁夕急急踩下刹车，才没有撞到他身上。让开！你以为江绿是真的在乎你吗？他只是利用你而已。楚景言放开声调，你知道唐副市长为什么站到他那边吗？宁夕隔着车窗看着他，为什么？因为他威胁下清运，录下我的视频交给唐副市长。楚景言冷笑，你没想到，你现在的老公这么卑鄙吧？如果他真的喜欢你，他就应该把证据交给警方，给你讨回一个公道。
。可是他没有，因为他真正不在乎你的感受，他想要的只是天宁集团。宁夕坐在驾驶座上，没出声。难怪那天晚上之后，夏清韵没有参加演出。难怪从那天之后，夏清韵再也没有在乐团出现过。原来是江绿，他在用他自己的方式帮他报仇。楚景言并不知道宁夕的想法，还以为是自己的挑拨离间产生效果。走到驾驶座一侧，他继续表忠心。不过你放心，我已经让夏清玉那个贱货付出代价，他以后再也不会出现在你眼前了。小西，现在你明白谁是真正在乎你的人了吧？宁夕放下车窗，冷冷地注视着窗外的楚景言。你知道江绿为什么没报警吗？当然。楚景言冷笑，那是因为他根本不在乎你，他只是想要达到自己的目的。像你这样的人根本就不会明白。宁夕怒极反笑，江绿没有报警，那是因为他知道怎么做才是真正的保护我。楚景言怔住，不想再看到那张让他倒胃口的脸。宁夕猛地将车子加速，驶出停车场，远远将车子驶离监狱，确定楚景言不会再追出来纠缠。宁夕将车停在路边，从大衣口袋里取出那张资料，认真看了看。大楼倒塌后，宁晨被警方带走调查的当天晚上，天宁公寓项目部失火。电脑和所有的纸质资料全部烧得干干净净，警方最后只找宁晨的设计图，再加上楚景言等人证词，证明宁晨的设计有问题。宁晨百口莫辩，被迫承担下所有的罪责。后来，宁夕想到各种方法去帮哥哥寻找证据，却一无所获。这些资料如果是真的，如果能够找到全部的资料，那就可以证明大楼倒塌是施工方的问题，而不是宁晨设计的原因。那么宁晨的案子就能够翻案。想到这种可能。宁夕忙着抓过手机拨通江绿的电话，眼下江绿是他最信任的人。电话很快接通，江绿的语气里几分笑意调侃：“怎么才分开几个小时，老婆就想我了？”宁夕顾不得和他斗嘴：“你在哪儿？是在公司还是在天宁？我有点事想要和你当面谈。”这江绿犹豫了一会儿：“我现在在外面不太方便，晚上吧，我们回家再谈，行吗？”知道他是多人忙，宁夕也没有多问：“好，那就晚下回家再说。”宁夕刚刚挂断电话，找出傅景年的电话打过去。我刚从监狱出来，我哥已经把合同签好。您什么时候方便，我给您送过去。你这个电话来的刚好，我正和妹妹聊起你呢。傅景年语气含笑，我们现在在外面，要不然这样吧，中午我们一起吃个饭，我介绍你们认识。刚好我也有点事情想和您谈谈，那咱们中午见。宁夕挂断电话，开车回到乐团上班。中午时分，按照傅景年给他的地址，他准时来到二环边的一家老字号烤鸭店。上楼来到包间外，宁夕敲敲门，包间的门被人从里面拉开，露出一张女孩子的笑脸。看清对方的一瞬，宁夕错愕的一怔，眼前的女孩子和他好像。第68章，那是江绿。开门的女孩笑着拉开包间门：“你就是宁夕吧？快请进。”小谢。廊道里，傅景年刚好回来，笑着迎过来，将宁夕请进包间内。我来介绍，这是我妹妹傅景夕，景夕。这就是我和你提过的宁夕，你好。傅景熙笑着向宁夕伸过右手，我可是经常听我哥念叨你呢，说你又漂亮又厉害，还拉得一手厉害的小提琴。哪有？宁夕笑着握握对方的手掌，刚刚将手缩回来，傅景熙已经抱住他的胳膊，站到他身侧。哥，我和宁夕是不是好像？傅景年打量二人一眼，笑着点头。我以前都没注意，别说你们两个站在一起，还真的挺像的，简直就像亲姐妹一样。这时。服务生已经将饭菜送进来，傅景年客气地将宁夕让到桌边，兄妹二人也在桌边坐下。宁夕从包里取出宁晨的代理合约，送到傅景年手里。这个合同，您看一下。傅景年接过合同，认真翻开看了看。现在宁晨已经签字，我就是他的正式代理律师。我们会尽快开始调查，我也会以律师的身份到监狱里和他仔细聊聊。监狱里的犯人家属每月只有一次探视时间，但是律师是不一样的。可以根据案情需要，向监狱方面提出与当事人见面会谈。好，宁夕笑着点点头，那就麻烦景年哥了，自己人不用客气。傅景年抬抬手掌，快吃饭吧。宁夕想想那张文件，犹豫了一下，到底还没有拿出来。他和楚景年、江绿的关系实在是有点复杂。傅景年是宁晨的代理律师，这些事情他不应该向对方隐瞒。可是他的妹妹傅景熙却只是一个外人，宁夕并不想在他面前。提起这些事关个人隐私的话题，三人一起吃饭。傅景年很体贴的帮着宁夕裹好一块烤鸭，宁夕嘴上道谢，双手接过来，却只是放到盘子，并没有吃。他从小嘴刁，葱姜蒜这类的东西也从来不吃。刚刚傅景年帮他卷烤鸭的时候，放了葱丝
，他当然是不会吃的。对面，傅景熙安静的吃着饭，一对眼睛却在悄悄观察着宁熙。看宁熙没有吃烤鸭，他将手中卷好的烤鸭也放回盘子。宁熙吃青菜，他也吃青菜。宁熙捧着小碗，小口的喝鸭汤，他也学着宁熙的样子盛一小碗汤，小口小口的喝。宁熙饭量小，很快就放下筷子。景年哥，下午我还要回乐团排练，那我就先回去了。刚好我也吃饱了。傅景熙也放下手中喝到一半的汤，看看妹妹盘子里的烤鸭，傅景年疑惑的扬扬眉，是不是哪里不舒服？平常他是最爱吃烤鸭的，每次回国都要来一次，今天怎么感觉没吃几口？傅景熙笑得一脸乖巧，只是不太饿。三人一起走出烤鸭店的时候，傅景年的客户刚好打来电话，让他过去一趟。傅景熙主动提议自己打车回去。傅景年看看妹妹，多少有点不放心。你很少回国，路都不熟，还是哥哥送你吧。要不然我送傅小姐吧。宁熙主动请缨，我要回乐团，刚好顺路。傅景年看看时间，那就麻烦你了。宁熙一笑，大家自己人，还这么客气做什么？傅景年亲自将二人送到宁熙的车上，看着傅景熙坐到副驾驶座上，还不住提醒他回家一定要给他打电话，完全就是一副宠妹狂魔的样子。道别傅景年，宁熙启动车子驶上公路，驶向三环边的玉府别墅区。傅景熙的目光从他的脸落在他扶在方向盘的手指。宁小姐，结婚了吗？看看纸上那枚鸽子蛋蓝钻，宁熙轻应。这么漂亮的钻戒，宁先生一定很爱你吧？你们是什么时候结婚的？恋爱谈了多久？能不能改天让我也见见？眼前闪过江绿的脸，宁熙不想多说，主动转移话题。听景年哥说，傅小姐也是小提琴手，这次也要回国发展吗？其实我是不想回来的。傅景熙垂下睫毛，轻轻叹了口气。不过，哥哥和我喜欢的人都在国内，我也只好一起回来。对了。如果宁小姐有合适的工作，也可以介绍给我。好啊，宁熙笑英，二人一路聊着，汽车已经拐进玉府别墅区，将傅景熙送到傅家别墅门外。宁熙停下车，傅景熙就取出手机。那咱们加个微信好友吧。两人互相加好微信，傅景熙客气的请宁熙进去坐坐，因为还要回乐团工作。宁熙笑着拒绝。下次吧，反正以后有的是机会。那倒也是。傅景熙站在车侧，笑得一脸单纯。下次。宁小姐，记得带上老公一起哦。宁熙向他摆摆手，将汽车掉头离开。路过自家别墅的时候，他清点刹车，减下车速。原本是想多看自己家一眼，视线扫过去，注意到阳台上站着一个人。宁熙踩下刹车，放慢车速，想要看看是什么人买下宁家的老宅。宁家别墅二楼东侧那间原本属于他的卧室阳台上，一人背对着他的方向，似乎在打电话。黑色西装，高大挺拔，那是江绿。第六十九章。你要和我离婚吗？咦，宁熙放慢车速，还要仔细查看。二楼阳台上那个很像江绿的男人已经走进房间，将车子停在路边。宁熙转过脸，有些疑惑的看向宁家别墅的方向。嗡，手机电话突然响起来，看到屏幕上乐团老院长秦慕贤的电话，宁熙忙着将电话接通。秦团长，您找我？电话里，秦团长语气温和：“小西啊，等你回团里，到办公室来找我一下。”好。宁熙答应一声，挂断电话，向自家别墅的方向看了两眼，轻轻摇头。他上午才给江绿打过电话，如果是江绿买下他家的房子，不可能不告诉他，一定是他看错了。看看时间，已经不早。宁熙重新启动车子，驶出玉府别墅区，回到乐团，他第一时间来到秦慕贤的办公室。来来来，看到他，秦慕贤笑着向他招招手：“小西，快坐。”将宁熙让到沙发上，秦慕贤亲自帮他倒上一杯热茶。怎么样？最近在乐团还适应吗？挺好的。宁熙笑着接过杯子，多谢团长关心。那就好。秦慕贤在他斜对面的沙发上坐下。这次找你过来，就是和你商量一下。夏清韵已经离开，现在小提琴组缺一个组长，你看你能不能接替他的工作？这宁熙有点意外，是不是有点不太合适？论资历，他只是一个新人，这么短的时间就当上组长，宁熙难免有点担心，团里会有人说三道四。秦慕贤观察一下他的表情。你是不是有什么顾虑？宁熙抿抿唇，实话实说，我担心团里的其他人会有意见。秦慕贤笑起来，你是不是觉得我让你当这个组长，是因为江先生的面子？被他说中，宁熙没出声。秦慕贤朗笑，宁熙啊，当初我招你入团的时候，让你走过后门吗？宁熙摇头。那这段时间你在乐团，我有特殊照顾过你吗？宁熙还是摇头。从我们第一次在宴会上见面，我就知道你和江先生的关系。秦慕贤两手一摊，所以你为什么会认为我会突然变成一个阿谀奉承的人？这
。宁熙忙着站起身，秦团长，我不是这个意思，这个决定并不是我个人的决定，而是团里几位领导商量之后的结果。我们之所以选择你当这个组长，是因为你在几个新人里是最出色的一个。秦慕贤理解地点点头，当然，你的顾忌我也能想象得到。不过宁熙，你要明白。现在咱们乐团正在与江先生合作音乐厅的项目，以现在你的身份，不管你做不做这个团长，总会有人说些风言风语。将桌上准备好的合同递到宁熙手里，秦慕贤语重心长：“从我第一次见到你的时候，我就知道你是一个很坚强、很努力的女孩子。是因为他们的质疑选择逃避，还是用实力证明你足够胜任这个席位？选择权在你自己手里。”捧着那份薄薄的附加合同，宁熙注视着面前目光温和的老人。秦慕贤说的没错。不管他怎么决定，因为江绿妻子的身份，团里都难免有人质疑。他不能一辈子活在他人的眼光里。就像江绿说的，逃避解决不了问题。秦团长，他缓缓挺至后面，我不会辜负团领导和您的信任，我一定会尽我的全力把小提琴组的工作做好。这就对了。秦慕贤笑着拍拍他的肩膀：“小西，加油！我相信你的实力。”谢谢。宁夕也露出笑容：“我去人事处办手续。”去吧。秦慕贤轻轻摆摆手。看他走到门口，又唤住他。这几天，咱们团里要再招一名小提琴手，如果你有合适的同学或者朋友，也可以推荐过来一起参加面试。宁夕答应一声，走出团长办公室，到人事部签后补充协议。他简单收拾一下自己的东西，搬到原本属于夏清韵的小提琴组长办公室。消息很快就传遍全团，大部分乐手都是向他表示祝贺。宁夕，恭喜你啊！之前帮过他的小提琴手陈晨,晨也是笑着向他道贺。当然。免不了有人阴阳怪气，像我们在团里熬了两三年，还不如人家刚来一个月。是啊，果然是干得好不如嫁得好。刚来这么几天，就把夏组长给挤兑走了，咱们可惹不起。晨晨听不下去，想要帮宁夕出头，却被他拉住。你们怎么想，我都无所谓。走到众人面前，宁夕环视四周。不过从今天开始，我希望大家都能配合我工作，否则我能把夏清韵挤兑走，你们也不例外。今天大家可以早点离开。明天一早准时过来排练。四周的声音顿时安静下去。晨晨站在旁边，悄悄向他竖根大拇指。宁夕扫一眼众人，暗暗有点想笑。嗡，口袋里手机震动，看到屏幕上江绿的电话，宁夕忙着走出廊道接通。回头，男人的声音响在身后。宁夕转过脸，这才注意到他就站在廊道不远处。你怎么来了？宁夕握着手机迎过来，眼睛里满是意外的惊喜。老婆大人想我了。忙完当然要第一时间过来。江绿向他眨眨眼睛，宁组长刚刚的话说的不错，知道他听到他和众人训话，宁夕自嘲一笑，偶尔当当坏女人，感觉还不错。那不叫坏。江绿扶住他的肩膀，不过就是职场的丛林法则罢了。既然老婆大人升官了，咱们是不是出去庆祝一下？先不说这些，宁夕拉住他的胳膊，来我办公室，我有正事和你说。将江绿带到他的办公室，宁夕立刻取出那张从楚景言那里得到的资料表。递到他手里，将今天去监狱探望宁晨，遇到楚景年的事情向他说明。江绿看看手中的资料表，抬眸对上他的眼睛。所以楚景年的意思是，你离开我和他在一起，他就会把资料给你。宁夕点头。那江绿站起身，两手撑在办公桌上，对上他的眼睛。你要和我离婚吗？第七十章，你要和我离婚吗？二，离婚。宁夕一怔，我为什么要和你离婚？难道？你不想拿回楚景言手里的资料，我当然想拿回资料，但是这并不代表我要答应他的答案。他的话是真是假，我还不确定。宁夕厌恶的皱眉，再说，就算他手里真的有全部资料，我也不会和你离婚，用自己当筹码。江绿眼中闪过一抹异色，隔桌伸过手指，他轻轻挑起他的下巴。为什么？因为，宁夕语塞。事发之后，他只是第一时间就决定将事情告诉江绿，和他商量，连他自己都没有思索这个问题。与江律师交易，和楚景言也是交易。为什么他选择了江律？对上男人的眼睛，宁夕抿抿唇，因为我相信你。江律弯起唇角，弯下身凑过来，在他唇上亲吻一记。我会努力不让江太太失望的。资料的事，我会安排人查清楚。走吧，我们出去庆祝一下。我有一个小礼物给你。两人一起从办公室出来，走向乐团外的停车场。注意到江律大衣里的黑色西装，宁夕情不自禁的想起。自家老宅阳台上的那个身影，我们家在玉府别墅区的老房子，好像已经被人买走。宁夕拉开车门，你知道是谁买走的吗？江绿站在他身后，正从口袋里取出震动的手机，向宁夕做个等一下的手势。他抬起右手，将手机送到耳边。
对方不知道说了一句什么，江绿表情一凛，眉就皱起来。好，我马上过来。挂断电话，江绿歉意开口：“老婆，一个朋友摔伤了，我过去一趟，我们明天再庆祝好不好？”知道了。宁熙主动把车钥匙递给他：“那你开车过去吧。”“不用，我打车就行。”江绿迈下台阶，又向他转过脸：“你开车注意安全，我可能要晚一点，你记得按时吃饭，不用等我。”路边刚好有出租车路过，江绿拦住出租车。坐进后座，向他摆摆手离开，自己一个人回家也没事。宁熙到超市买些水果，开车来到父亲住院的私立医院，看到他病床上的宁志远，立刻露出笑容。宁熙帮他削好苹果，打成苹果泥，小勺子挖着喂到父亲嘴里，然后他就主动向父亲说起自己的事情。团长已经让我当小提琴组的组长，你女儿是不是很厉害？还有哥哥的案子也有进展了，说不定等过些日子他就能来看您了。宁志远嘴唇张了张。抬起手掌扶住他的胳膊，有些吃力的吐出一个音节：“西西，爸。”宁熙激动的捧住父亲的手掌：“你在叫我的名字吗？”宁志远点点头，浑浊的眼睛里染上泪色：“对不起，爸。”宁熙的眼睛也热起来，忙着扯过纸巾帮他试试眼角。“您说什么呢？您有没有做错什么？干嘛和我道歉？”“爸爸乖，不哭。来，我们吃水果，您多吃点，到时候就能快点好起来。”宁志远控制住情绪，含着眼泪向他点点头，张开嘴，大口的吞下他勺子上的苹果泥。吃完水果后，他很快就睡着了。这是他恢复后的正常现象，比起普通人更容易疲惫，因此睡得也多。宁熙仔细帮宁志远用热毛巾擦干净手脚，护工也吃完饭回来，走进病房，他疑惑的左右看看：“咦，江先生没来？没有，他今天有别的事。不对啊，刚刚我在急诊那边看到他。”宁熙转过脸。你在急诊楼看到江绿，嗯，我看着江先生手里捧着单子，我还以为他是给宁先生拿药呢。护工答道。想起江绿那个电话，宁熙一怔，难道他的朋友也在这个医院？你帮我照看爸爸，我过去看看。虽说他这个太太只是一个临时的契约太太，但是不管怎么说，江绿都帮过他那么多忙。他过去看看，或者可以帮忙跑跑腿，拿拿药什么的。宁熙收拾起几样水果提在手里，来到医院急诊中心。左右看看，他直接来到外科诊室。您有事吗？一位值班护士看到他，主动询问：“请问咱们这边有没有收治过摔伤的病人？那边处理室，医生正在处理伤口呢。”护士向廊道尽头的外科处理室一指：“谢谢。”宁熙感激地道一声谢，提着水果穿过廊道，来到外科处理室门外。门内隐约传来医生的声音：“没事，别紧张，就是消毒清创一下，很快就好。”担心影响到医生工作。宁熙没有敲门，轻轻将虚掩的门推开，隔着渐渐分开的门缝，他一眼就看到侧对着门的身影。男人背对着他，站在操作台一侧，手扶在受伤者的肩膀上，对方的脸被他挡住，看不清楚。不过从衣饰和那一头黑亮的长发，宁熙还是一眼就看出那是一个年轻女孩子。嘶，好疼！女孩子轻声撒娇：“没事的，很快就好。”熟悉的声音是江绿。宁熙站在门外，怔了好几秒。才回过神来，转过身，他急匆匆地提着水果，一路狂奔逃出急诊中心。处理室的门一声轻响，江绿转过脸，看一眼门的方向。医生拿过医用胶带，将纱布粘好。好了，医生。受伤的女孩子抓着江绿的手臂，向医生转过脸，抬手里开挡住脸的长发。请问几天后换药？那张脸与宁熙几分神似，可惜宁熙现在不在，要不然他会一眼认出。这个女孩子不是别人，正是她中午才一起吃过饭的傅景熙，只是浅表伤，不用换药。医生笑着摆摆手，两三后之后，您自己把纱布拿掉就行。傅景熙还要再说什么？江绿已经抬起手掌，扶住他的肩膀，将傅景熙从他胸前推开。你在这儿等一下，我去给景年打个电话，让他过来接你。我哥今天有很重要的工作，你不要打扰他，要不然到时候他又要担心我。傅景熙拉住他的胳膊，你方便送我回家吗？我不认识路。第七十一章，那姿态与宁熙有几分神似。江绿抬腕看看时间，侧眸看向傅景熙，女孩子皱着眉，一对眼睛可怜巴巴的看着他。那姿态与宁熙有几分神似。江绿心头一软，到底还是答应下来。走吧。傅景熙眼底闪过欢喜，脸上却是一脸歉意。真是不好意思，今天给你添这么多麻烦。没什么。江绿耸耸肩膀，语气淡淡的：“你哥和我是好朋友，帮他照顾妹妹应该的。”听到“照顾妹妹”几个字，傅景熙眼底闪过一抹黯然的神色，看他站在原地没动
，江绿停下脚步：“走啊！”“哦，来了。”傅景熙重新露出笑容，跟过来。两人一前一后走出急诊中心，下台阶的时候，傅景熙停下脚步：“我能扶你一下吗？”江绿扫一眼他膝盖上的纱布，伸手扶住他的胳膊，将傅景熙扶下台阶。江绿拦一辆出租车，帮他拉开后车门。等傅景熙坐进后座，江绿顺手帮他关上门，拉开前门，坐进副驾驶座。御府别墅区，将傅景熙送到傅家别墅门外，江绿将他扶上台阶。傅景熙取出钥匙，打开门，热情邀请：“你还没吃晚餐吧？进来，我帮你做一点吃的。”江绿站在门外：“不用了。”傅景熙扶着门：“我哥很快就回来。你之前不是还说有案子让他帮忙的吗？回头我去公司和他说就好，也不急于这一两天。你好好休息，我先走了。”转身，江绿大步迈下台阶。傅景熙站在窗前。远远注视着江绿的背影，取过手机，想要拍下一张照片。等他把手机拿过来，江绿已经拐上通往宁家别墅的小路。傅景熙只勉强拍到黑暗中一个并不怎么清楚的背影。走到宁家别墅前，江绿从口袋里取出钥匙，打开门，走进宁家别墅。经过保洁几天的清洁打理，整间别墅已经收拾得一尘不染，之前的所有家具都还保持着原来的样子，茶几上的花瓶也已经插上新鲜的花束。江绿迈步上下。又把楼上楼下所有的房间都巡视一圈，注意到客厅钢琴上的曲谱没有摆正，他伸过手指，认真的将曲谱摆好，满意的弯起唇角。江太太一定会喜欢这个小惊喜吧？关掉灯，将门锁好，江绿脚步轻快的迈下台阶，将手中的钥匙串塞进大衣口袋，摸到口袋里那张宁熙给他的资料表。江绿取出手机，拨通许晨的电话：“你马上到御府别墅区外接我，现在吗？”许晨有点意外：“您不是说？”今天晚上有别的安排，临时有急事，动作快点。江绿顿了顿，又补充一句：“记得帮我带一份晚餐，简单一点就行。”另外，打电话给陈律师，让他也一起过去。我有资料要给他看。宁熙给他的这份资料表，很有可能是帮宁晨翻案的重要证据。楚景言那边肯定也会有所防备。这件事情不能拖，越快调查，事情就对宁晨越有利。想到宁熙，江绿按下快捷键，拨通他的电话。电话那边，宁熙正提着水果。从车上下来，看到屏幕上江绿的电话，他轻咳一声，调整好情绪。喂，今晚我估计会很晚，老婆早点休息，不用等我。宁熙握着手机，嘴唇动了动，最后只是应了一声“好”。身为一个挂名的老婆，他没有资格询问他那个女孩是谁。挂断电话，宁熙提着水果走进电梯，回到公寓，他坐到桌前，继续写自己的毕业作品。江绿不回家，他也就不用在床上应付他，可以安心做自己的事情。按道理说，他应该开心的，可是坐在桌前的宁熙却一点也静不下心来，脑子里不住的闪过江绿站在外科操作台边，手掌轻抚着女孩的被安慰她的样子。现在他们一定在一起吧？是在吃饭，或者亲热？脑子里完全找不到灵感。宁熙烦躁将笔扔在桌子上，抓过手机，手机解锁，刚好出现在微信页面。宁熙随手打开朋友圈，刚好看到傅景熙发布的消息：长向西，今晚。谢谢你的安慰和陪伴。下面还有一张配图，夜色下的小区步行道上，一个远远的背影。看到常向西这个名字，宁熙扯扯唇角。没想到傅景熙连微信名都和他的相似。注视着照片里那个高大的身影，宁熙微微一笑。这位应该就是傅景熙和他提过他喜欢的那个人吧？伸过右手，宁熙主动帮他点一个赞。想起之前秦团长提过团里要招一名小提琴手的事，他退到聊天界面，打开聊天对话框。若湘西，宁熙微信名，我们团里要招一名小提琴手，你有没有兴趣？傅景熙没有回微信，而是直接将电话打回来。真的，太好了，宁小姐，真是太感谢了。傅小姐客气了，我们团里原本就要公开招聘，我只是刚好想到你，提醒你一下。不管怎么样，都要谢谢你。对了，傅景熙轻笑，大家都是朋友，以后你叫我名字就行。好，宁熙笑英，那我把秦团长的邮箱发给你，你整理好简历之后发过去。明天我会和他说一下。二人约好之后，宁熙挂断电话，看着手机屏幕上的聊天记录，宁熙暗暗生出几分羡慕。家里的事情不用操心，可以不用背负着任何责任和压力，享受生活。此刻的傅景熙就像是从前的他，可惜那样的日子他再也回不去了。回到主卧洗个澡，宁熙从抽屉里找出自己的安眠药，吞下两粒躺到床上，药片很快就发挥作用，将他拉入深沉的梦境。十点半。江绿重新回到上品华庭，将电脑包放到桌上。他轻手轻脚地走进主卧，主卧里暗着灯。宁熙一个人睡。
在大床中央。江律伸过手掌，想要将他移开，看他睡得那么香甜，到底是有点不忍心。好，今天把床让给你。弯下身，在宁熙额上轻轻吻了吻。江律蹑手蹑脚的走进衣帽间，取出一套睡衣，走出主卧。第二天清晨，宁熙被闹钟吵醒，睁开眼睛，没有看到江律，他并没有意外。想来他应该是在那个女孩那里留宿吧。简单洗漱，换上一套出门的衣服。宁熙打着哈欠从主卧出来，走到客厅，看到坐在餐桌边正在看资料的江律，他惊讶的一怔：“你，你怎么在家？”第七十二章，你们结婚了？这是我家，我不在这在哪儿？江律拉开身边的椅子，示意他入座，等着，我去把早餐拿出来。起身走进厨房，江律很快回来，端出一份中式早餐，当然还有一杯宁熙最喜欢的热巧克力。将早餐放到桌上，江律拿过巧克力杯递给他。手就伸过来，在他鼻尖上轻捏一下。下次不许自己霸占整张床，害得老公还要睡客房。宁熙捧着热巧克力，垂下睫毛：“你几点回来的？大概十点多吧。”江律将桌子上早餐向他推了推：“昨天怎么睡得那么早？是不是不舒服？”“没有，就是有点累。”宁熙吃一口早餐，悄悄看向身侧的江律：“十点多。”他在医院看到他的时候，已经快八点。那么短的时间，大概也就够吃顿饭的。难道江律没有和那个女孩子做什么？江律到底是不放心，伸过手掌扶住她的后脑，低头将额贴上她的，感觉着她的额头与自己的温度差不多。他重新直起身，如果太累的话，就把家教的工作停了；缺钱的话，我给你。没事，我钱够用。宁熙端起杯子，戳一口热巧克力，垂着睫毛，语气随意：“昨天你那个朋友没事吧？”朋友，江律怔了怔，反应过来，他是说傅景熙，他呀。一点皮肉伤而已，不碍事。提到傅景熙，江律想起正事。对了，晚上的饭局我都安排好了，一会儿我让许晨把地点发给你，到时候你也一起去。我这个朋友是律师，经手过很多大案子，经验很丰富。关于你哥的案子，你也可以和他聊聊，或者会有点帮助。听他说起正事，宁熙忙着收起那些小心思。要不然晚上吃饭的时候，我把我给我哥请的律师也一起带过去，让他们聊一聊，方便吗？那有什么不方便的？江律满口答应。这个朋友。我认识十几年了，你不用客气。到时候有什么想问的，尽管问。知道他是为了他的事情精心安排，宁熙也是心里暗暗感激。好，谢谢。江绿杨梅，嗯，知道他不喜欢听他说谢谢。宁熙话锋一转，我是说替我谢谢你朋友。知道了，江太太。江绿笑着白他一眼，快吃吧，一会儿巧克力都凉了。宁熙重新捧起玻璃杯，垂眸注视着杯子里的巧克力。像江绿这样的男人。在外面有别的女人，实在正常不过。不过就是一次撞破，有什么好惊讶的？你也不过就是他所有女人中的一个而已。一个楚景言还不够，你还要相信男人？想到这些，宁熙自嘲的笑了笑，将杯子送到唇边，他大大喝下一口，将那些小情绪全部都抛到脑后。饭后，两人各自去工作。当天下午，傅景熙就打来电话，说是已经把简历发给秦团长。宁熙处理完自己的工作。专程来到秦团长的办公室，向对方说明情况。傅景年帮他这么大的忙，宁熙当然也要好好回报。因此，他特意帮傅景熙美言几句。好，看宁熙极力推荐，秦团长笑着点点头。简历我已经看过，下周一乐团正式面试，你也让你朋友一起过来面试就行。谢谢秦团长，宁熙客气道谢，走出秦团长的办公室，立刻打电话结果通知傅景熙。太好了，宁熙，这次真的多亏你帮忙。傅景熙的语气兴奋。你帮我这么大的忙，我一定要好好感激你。不如这样吧，今天晚上你到家里来吃饭，我给你做我最拿手的巧克力派。今天晚上我有安排，要不然这样吧。宁熙想了想，等你面试成功之后，我再去给你庆祝。作为小提琴组的组长，宁熙也看过其他面试者的资料。傅景熙的情况，宁熙也问过。傅景熙是知名音乐学院毕业生，小时候就得到奖，又有乐团和演出的经验，比起其他面试者也是非常优秀的。在宁熙看来，傅景熙面试成功的几率很高，那好吧。傅景熙语气调侃：“到时候记得把你老公也一起带过来，让我也见识一下哟。到时候看情况吧。”平常工作挺忙的，宁熙没有答应的太满，毕竟他和江律的关系与真正的夫妻还差得很远。挂断傅景熙的电话，宁熙又将电话打到傅景年的手机上：“景年哥，您今天晚上有空吗？”“今天晚上，不好意思啊，小西。”傅景年有点为难：“我已经约好和朋友一起吃饭。”现在已经在路上，没事没事，那你先忙。宁熙忙着开口，我也没什么大事，就是想请你吃个饭，那咱们改天再约。你开车注意安全。
，挂断电话，看看时间。宁夕急匆匆回到办公室，收拾好东西，按照许晨给他的地址，开车来到江绿安排好的餐厅。他来到楼上的时候，江绿已经站在餐厅门口等他。看到宁夕，他笑着迎过来，主动接过他的大衣：“你不是说带律师一起过来？人呢？不好意思，他今晚有事来不了。没事，回头再说。”江绿主动接过他的大衣，将他带到包间门外。听到有人进来，坐在包厢桌边的傅景年好奇转过脸，看着和江绿一起走进来的宁夕，他一脸疑惑的站起身：“小西，景年哥。”宁夕也是满脸惊讶：“你不会就是江绿说的朋友吧？”“没错，就是我。”傅景年的目光在二人身上看了看：“你和江绿，你们也认识？我们可不只是认识。”江绿将宁夕的大衣挂到衣架上，笑着拥住宁夕的腰：“来，我来给两位正式介绍一下，这是傅景年傅律师。”我最好的朋友，这是宁夕，我老婆。傅景年站在原地，足足怔了四五秒，才回过神来。你们结婚了？第七十三章，我现在只想亲你。一，我说傅律。江律师笑，您那是什么表情？怕我找你要红包啊？啊，我。傅景年注意到自己的失态，眼色笑了笑，我就是太意外了，没想到你们两个会在一起。恭喜恭喜！江律将宁夕安顿到桌边，笑着示意傅景年入座。他也在宁夕身边坐下。话说，老婆，你和景年怎么认识的？哦，景年哥和我家是邻居。宁夕主动解释，小时候他和我哥一直是同学，那时候我常跟着他们一起玩的。既然大家都这么说，那我就不拐弯抹角了。江绿侧脸看向傅景年，语气郑重：“我这次请你过来，可不光是请你吃饭。西西哥哥，您沉的案子，你必须得帮忙。这个就不用你安排了。”傅景年重新露出笑容：“我和小西合同都签好了。”我说的那个律师就是景年哥，宁夕笑道。江绿怔了怔，也笑出声来。那好，咱们就来聊聊正题吧。从包里取出一沓资料，送到傅景年手上。江绿正色说明：“这是我从天宁集团的档案里查到的一些关于倒塌大楼的资料。”傅景年接过手里，翻了翻，我拿回去仔细看看。还有，江绿拿过宁夕从楚景年那里得到的那一张资料表，这一张是楚景年给西西的文件。我们推测，他手里应该还有更多的资料。楚景年，傅景年抬起脸，是谁？宁夕抿抿唇，是我前未婚夫。傅景年怔了怔，看看江绿，没有再追问。这顿饭一直吃到晚上十一点多钟才散场。宁夕和江绿一起送傅景年离开，助理将车子开过来。傅景年拉开车门，又向江绿转过脸，差点了忘了。江绿，昨天锦西去医院的事，麻烦你了。你妹就是我妹，麻烦什么？江绿帮他关好车门，快回去休息吧。傅景年向二人摆摆手，助理启动车子离开。宁夕站在旁边，不由得失了神。这么说，昨天那个女孩是傅景年的妹妹傅景熙。江绿和傅景年这么好的朋友，傅景熙出事，他是应该帮忙的。看来，真的是他想多了。江绿看他站在原地不动，伸过手掌在他眼前晃了晃。江太太发什么呆呢？哦，宁夕回过神来，摇摇头，没什么。两人一起来到停车场，因为江绿喝过酒。依旧是宁夕开车，我突然想起来，有点别的资料忘了交给景年。江绿靠坐在副驾驶座上，走吧，我们过去送一趟。宁夕看看时间，这么晚了，要不明天我抽时间给他送过去？明天？江绿侧脸向他一笑，那可不行，明天就晚了，必须今晚。看他说的这么严重，宁夕忙着将车子右转，拐上通往玉府别墅的路。片刻，汽车驶进玉府别墅区，距离傅家别墅还有一段距离。副驾驶座上的江绿突然开口：“老婆，停车！”宁夕踩下刹车，将车停在路边。江绿扯开安全带，推开车门。看他下车，宁夕只当他是喝多不舒服，忙着抓过水瓶和纸巾，绕过车头来到他身侧。哪里不舒服？拧开水瓶递给他，他一手扶着他的肩膀，一手就帮他轻轻拍拍后背，是不是想吐？江绿抬起脸，看看前面的路，反正这里离副驾也不远，咱们走走吧。好。宁夕忙着伸手扶住他的胳膊，你慢点。走到宁家别墅门前，江绿停下脚步。你家不是也在这个小区吗？是哪幢？宁夕转过脸看一眼自家的老宅子，抬手指了指，就是这幢。抬手拥住他的肩膀，江绿坏笑，想不想进去看看？宁夕摇头，想是想的，只是现在这房子早已经不属于宁家，怎么可能进得去？走，咱们过去看看。江绿拥着他，大步迈上台阶。宁夕忙着拉住他的胳膊，万一里面有人怎么办？这是你家，怎么会有别人？江绿迈上最后一阶台阶
，站到门前。江绿，宁夕只当他是喝多了，急急的挡住他：“你别胡闹，行不行？”扶住他的肩膀，将他转过身，面对着门的方向。江绿抬起右手，抓住他的手掌，将一样东西塞到他手里。宁夕垂下脸，看向自己的手掌，掌心里是一串钥匙，最大的那一枚钥匙是红色的，一角已经磨掉漆，旁边还挂着一只毛茸茸的红眼睛白色小兔子，那是他的钥匙。宁夕属兔，上面的小兔子是妈妈第一次把钥匙交给他的时候特意帮他买的。兔子上面的绳子可以拉出来挂在颈上，捏着钥匙串。宁夕错愕地转过脸，注视着江绿，眼圈早已经控制不住的红起来。你，你买下了这套房子，要不然呢？江绿笑着抬抬下巴，还不开门进去看看，变样没有？嗯。宁夕吸吸鼻子，转过身，拿过钥匙开门。原本以为这辈子再也没有机会。回到这个家，没想到房子竟然失而复得。因为情绪太过激动，他连试两次，钥匙都没有捅进去。江绿伸过大手，握住他的手掌，帮他把钥匙对正，轻轻一拧，一声轻响，房门打开。宁夕迫不及待地推开门，冲进客厅。江绿打开大灯，灯光瞬间充满房间，熟悉的一切扑进眼帘。他睡过的沙发，父亲和哥哥玩象棋的小几，母亲亲自设计的窗帘，整个客厅和他离开之间没有任何变化。所有的家具都是干干净净，在灯光下闪闪发光。花瓶里插着开的灿烂的花束，果盘里放着洗好的水果，钢琴上的曲谱还翻在他之前弹的那一页，仿佛他从来没有搬走，不过是早上离开，晚上回来而已。关好门，江绿走到他面前，笑容温柔：“怎么样，喜欢这个礼物吗？”第七十四章，我现在只想亲你。二，竟然真的是江绿买下自己的房子。宁夕的心里又是欢喜又是感动，上前一步，宁夕一把抱住江绿的颈，喜欢，这是我收到的最好的礼物，谢谢你，江绿。从小到大长大的地方有太多回忆和不舍，宁夕只恨自己没有能力保住这个家。又来，不是说了不许和老公客气的？江绿笑着拥着他的背，温柔的拍了拍。话说，你这个当主人的，是不是应该请我四下参观一下？宁夕吸吸鼻子，抹一把眼睛，重新抬起脸，眼圈还红着。唇角却扬起来，露出笑容。走吧，我带你四下看看。伸手牵住江绿的手掌，宁夕笑着将他拉上楼梯，一间一间的给他介绍：父母的卧室，哥哥的书房。最后，他将江绿带到自己的卧室前，轻轻推开门：“我是我的房间，从小到大我都住在这里。”江绿走进来，左右看了看，目光落在书桌上。那是什么？宁夕顺着他的目光看过去，这才看到书桌上放着一只偌大的纸盒子。宁夕走过去。左右看了看，奇怪，他怎么不记得自己有过这样的盒子？难道是之前法院收拾的时候收拾的东西？心下疑惑，宁夕伸手翻开盒盖，熟悉的甜香味扑鼻而来。盒子里赫然是一只巧克力生日蛋糕，蛋糕上漂亮的手写体写着“生日快乐”几个字，蛋糕上还插着两只数字蛋糕， 2 2生日， 2 2宁夕怔了怔，突然反应过来，今天是他的生日。最近出了太多事，连他自己都忘了。到今天，他就整整满22岁了。猜到这是江绿特意为他准备。宁夕转过脸看向身后的江绿：“你怎么知道今天是我生日？小傻瓜，结婚证上可有出生日期的？”江绿拿过事先准备好的红酒和杯子，放到桌上，站到他身后，两手从他的身侧伸过来，一手扶着桌子，一只手就取出打火机，将生日蛋糕上的数字蜡烛点燃。江太太，许个愿吧。宁夕想起之前在阳台上看到的那个身影，终于明白过来，之前他在阳台上看到的人就是江绿。为了给他这一份惊喜，他一直在偷偷的为他准备安排。难怪他坚持说必须今天把文件送给傅景年，心下满是感动。侧脸看看身边站着的男人，宁夕两手在胸前合十，认真的许了一个愿。睁开眼睛，他用力将蜡烛吹灭，捧过倒上酒的杯子，递一杯给他。江绿轻轻将自己的杯子与他的碰了碰。祝江太太从今天起苦尽甘来，从此事事顺心如意。宁夕没有道谢，抬手将杯子送到唇边，大口喝下。喂，江绿担心的扶住他的胳膊，喝慢点，会醉的。你别管。宁夕推开他的手掌，今天我生日，我醉的。好，你醉的。江绿也将自己的酒水喝完，向他晾晾杯子。接下来，江太太想干什么？吃蛋糕。宁夕放下杯子，抓过蛋糕刀，切好一块蛋糕。他两手捧到他面前，江绿伸手接过，用勺子挖下上面的巧克力，喂到他嘴边。宁夕也没客气，张口接下巧克力，手扶住他的肩膀。
：“老公，今天我说过的。”江绿抬起手指，帮他抹掉唇角的巧克力，不许对我说谢谢。谁说我要说谢谢的？宁熙抬起脸，目光恳切：“老公，今天我们在这里住好不好？这么多年，每一个生日，他都是在家里和家人一起过。这一次，他也不想例外。今天你生日，你最大。”江绿笑语：“你说怎么样就怎么样。”在他脸上亲了一下。宁熙拿过酒瓶，重新将杯子倒上酒。我们再喝一杯，再喝你会醉的，醉就醉。拿过杯子，他再次送到嘴边，大口灌进喉咙。今天他就要把自己喝醉。嘻嘻，江绿担心的抓住他的手掌，喝慢点，要不然胃会不舒服的。捧着杯子，宁熙侧眸注视着他的脸。老公，你为什么对我这么好？你是我老婆，我不对你好对谁好？可是宁熙皱眉，我们又不是恋爱结婚的。谁规定只能先恋爱再结婚？江绿笑了笑，我们也可以先结婚后恋爱。宁熙怔了怔，人就笑出声来，瞎说，哪有先结婚再恋爱的？看出他已经有点醉态，江绿伸手夺过他的酒杯，好了，不许再喝了，再让我喝一口。宁熙抓住他的衣领，撒娇，就一小口，好不好？为什么非要喝酒？我想喝醉。江绿失笑，为什么非要喝醉？因为宁熙伸过手臂圈住他的颈，今天晚上。我想主动一点，他为他做的太多，而他能回报他的办法只有一种。他知道自己脸皮薄，男女之事上放不开，故意把自己灌醉，就是想着借酒壮胆。今晚能主动一点，将酒杯放到一边。江绿伸手扶住他的腰，扶起另一只手，抚开脸侧垂下来的长发，手指轻轻抚过他的脸。江太太，喜欢我吗？宁熙凝视着他的脸，缓缓吐出两个字：喜欢。有多喜欢？江绿问。宁熙歪了歪头。认真的想了想，我不知道。那你想和我谈恋爱吗？宁熙轻轻摇头，不想。为什么？我不想再谈恋爱。失恋的时候太难受了。宁熙确实是醉了，不知不觉就把最真实的想法说出来。江绿一阵心疼，没有再追问他。他温柔询问：“那我们现在做什么？”宁熙抬起手掌，将江绿推到床上坐下。他就分开腿，坐到他腿上，两手扶住他的肩膀。我现在只想亲你。伸手圈住他的颈，他低头主动吻住他。今晚的宁熙格外的热情主动，像他嘴里巧克力和酒混合的味道，甜蜜诱人，还有点热辣的也。江绿哪里还忍得住，伸手扣住他的腰，他侧身将他压到床上。第七十五章，那是他咬的。夜静天明，宁熙从睡醒中清醒过来，感觉着头还有点闷疼，他皱着眉甩甩头，头疼。江绿注意到他的动作，伸过手指。主动帮他按揉着太阳穴，听到他的声音，宁熙睁开眼睛，看自己还趴在江绿身上，他脸上一热，忙着缩起身，拉过被子隔在二人之间。疼得厉害吗？江绿伸手拥住他的肩膀，我让许晨送点药过来。不用，宁熙忙着爬起身，扯过一条毯子裹在身上，抓过地上散落的衣服，逃进洗手间，洗一把脸。他穿好衣服出来，江绿已经穿上裤子，正从地上捡起他的衬衣，注意到男人胸口红色的痕迹。你受伤了，宁熙伸手扶住他的胳膊，看向他的胸口，这不是江太太的杰作吗？江绿坏笑。此时，宁熙也看清楚，他身上根本不是伤口，而是吻痕和咬痕，尤其是肩膀上一个明显的牙印。昨天晚上只有他和他，江绿不可能自己咬到自己。唯一的解释就是，那是他咬的。宁熙瞬间脸红如烧，忙着松开他的胳膊。我，我去看看有没有什么吃的。江绿抓住他的胳膊，将他拖到自己面前。江太太把我弄成这样，是不是得负点责任啊？我，宁熙不敢看他的脸，垂着脸捏住衣角，嘴上不肯示弱。照这么说，你也得对我负责任。说的也是。江绿认真的想了想，那就互相负责任吧。互相负责任？凭什么？宁熙抬起脸，你又不是第一次，你怎么知道我不是第一次？我，宁熙无言以对。反正你不是，像他那么经验丰富，每次都能把他折腾到失控的人。怎么可能是第一次？江绿注视他片刻，没有再继续这个话题。衬衣没法穿了，能不能帮我找件衣服？宁熙扫一眼他手中皱巴巴沾着巧克力的衬衣，等我一下。上次离开时，他只勉强带走自己的行李，其他东西都还留在别墅。宁熙走进宁晨的卧室，找出一件没开封的新衬衣，拿打包装递给他：“这是我哥的衣服，你试下能不能穿。”江绿接过衬衣，解开衣扣，穿到身上。看衬衣后面还折在一起，宁熙伸过手掌帮他拉拉衣襟，目光不经意的扫过江绿的侧腰，他一眼就看到男人右侧后腰一处巴掌长的伤疤。
，伤疤切口整齐，应该是利器割伤。旁边还有缝合的痕迹，看上去触目惊心。宁夕伸过手指扶住他的腰，这是怎么弄的？将绿拉开，衬衣掩住侧腰，没什么，以前的旧伤。看出他不想多说，宁夕也没有再不识趣的追问。别墅里许久没有人住，自然没有什么可吃的食材。两个人穿好衣服，简单收拾，一起开车离开别墅区。宁夕左右看看，将车子拐到附近一家。自己以前常去吃的餐厅，点好早餐，坐到餐厅边等待的时候，江绿打开电脑包，从里面取出一张宣传单，递到他手上。宁夕接到手里，宣传单上清楚的写着“帕格尼尼小提琴大赛”的字样。他捏着宣传单，抬起脸，什么意思？江绿抬抬下巴，这可是小提琴界最权威的比赛，不想去试试。宁夕摇摇头，参加这种比赛的都是年轻孩子，我现在太晚了。就算傅景年和你哥哥是朋友。你也不能让他白帮你找官司吧？江绿伸过手指，点点宣传单。如果能拿到名次，可是有不少奖金呢。宁夕捏着宣传单，没出声。当年宁夕第一次参加这个比赛的时候，还是高中生，凭着出众的才华和实力，他一路过关斩将，拿到亚洲分赛区冠军，进入半决赛。后来因为发生那件事，他身心受创退赛。这件事情是宁夕二十多年最大的阴影。每次一提到这个比赛，他就会想起当年的事。哪里还有心境再参加这个比赛？不想参加就算了。你现在这么忙也没时间。江绿从他手中扯回宣传单，反正老公有钱，无论是你爸的医药费，还是几年的律师费，我都可以帮你付。将宣传单对折两下，他随意扔在桌上。吃饭吧。服务生送上早餐，宁夕接过江绿递过来的筷子，夹起一只小笼包送到嘴里，嘴里吃着早餐，他的视线却是不自觉的落在那张宣传单上。这个比赛还是比较了解的。几年前他参赛的时候，冠军奖金就高达几万欧元，折合毛爷爷有几十万。现在几年过去，奖金肯定也是水涨船高，比以前更多。就算他拿不到冠军，哪怕能进入前三，也是不小的数目。不管是作为父亲的医疗费，还是作为傅景年的律师费，都可以缓解他现在缺钱的压力。片刻，早餐吃完，江绿起身去付账。宁夕提起自己的包和小提琴，扫一眼桌子上的宣传单，他犹豫了一下，到底还是伸过右手。将那张宣传单抓过来塞进口袋，站在柜台前，江绿转过脸扫一眼宁夕，将女孩子的小洞看在眼里，他笑了笑，并不点破，伸手接过他的小提琴，拥着他走出餐厅，将江绿送到公司楼上。宁夕回到乐团，打开电脑，仔细确定一下比赛的日期和时间。当然，他也特意看了一眼奖金。这次的比赛不光决赛有奖金，就连国内的分区赛也有赞助商赞助，奖金比起决赛奖金一点也不少。第一名足足有一百万，看到这个数字，终于让宁夕忍不住动心了。刚好秦慕贤打电话让他过去一趟他的办公室，宁夕忙着起身上楼。看他进来，秦慕贤将桌上的资料递给他，这是团里挑拨出来的面试小提手的资料，你去通知他们下周一准时过来面试。好，宁夕接过资料。另外还有一件事，我想和您商量一下。说吧，什么事？我宁夕轻咳一声，我想参加帕格尼尼小提琴比赛。到时候可能会请几天假，您看可以吗？当然可以。秦慕贤笑起来，我可是听说你之前就入围过半决赛，没有参加决赛，真是太可惜了。你放心，团里一定会全力支持你的比赛。宁夕是乐团的签约乐手，如果他能拿到名次，对于乐团的知名度也是一个提升。这是乐团和乐手双赢的事情，秦慕贤当然也不介意他请几天假。谢谢秦团长，您放心，我一定不会耽误团里的正常工作。没关系。最近团里演出也不多，你可以我抽一点时间专心备赛。不过秦慕贤温和提醒，身体要紧，可不要太拼了，把自己累坏。您放心吧，我知道。抱着资料表向秦慕贤行了礼，宁夕脚步轻快地走出他的办公室，回到自己办公室，他立刻就进入比赛网站，认真填写好自己的资料，将资料表填完，鼠标一道提交按钮上。宁夕深吸口气，终于还是按下鼠标左键，资料表自动提交。他注视着屏幕上提交“成功”几个字，长吁口气。当年的退赛对于宁夕来说也是人生的一个遗憾。这一次无论如何，他都要坚持到最后。报完名毕，他拿过桌上通过初选的小提琴手资料，一个一个的打电话通知。最后一份刚好是傅景熙的简历。为了保险起见，宁夕还是决定再给他打一个电话，正式通知他面试时间。按照简历上的电话拨过去，他随手翻开傅景熙的简历。目光不经意地扫过出生日期一栏，宁夕抓着电话听筒的手僵在半空。第76章，他的生日
，他的密码。出生日期一栏清楚的写着傅景熙的出生日期，十九某某年九月二十一日。九月二十一日，看到这个日期，宁熙很自然的想到江绿的密码。他的手机解锁密码是零九二幺，上品华庭的公寓密码也是零九二幺。之前，宁熙一点有点好奇，这串数字对江绿到底有什么特别的意义？他竟然会把所有的密码都使用这串数字。原来是傅景熙的生日。将电话听筒放回原处。宁熙的眼前再一次闪过那一天在外科诊室，江绿扶着傅景熙安慰的样子。难道江绿喜欢傅景熙？喂，哪位？听筒里响起傅景熙的声音。哦，是我。宁熙回过神来，景熙是吧？我是宁熙，我是想通知你，周一上午九点，记得来团里正式面试。真的，谢谢谢谢。傅景熙立刻笑着和他道谢。宁熙，这次真的是多亏你帮忙。没什么，刚好我正在超市里买了好多好多食材。今天不是周末吗？你也带你老公一起过来，我们一起吃烤肉，就这么说定了。今天晚上不见不散哟。没有给宁熙拒绝的机会，傅景熙直接将电话挂断。整整一天，宁熙都在思考那个密码的事情。尽管他一次次地告诉自己这是江绿的私事，他没有管的资格，可是宁熙根本控制不住自己。下午下班后，他开着库里南离开乐团，走到通过江绿公司的路口。宁熙鬼使神差的没有右转，而是直行来到江绿公司楼下停下场，看一眼窗外的电话。宁熙意识到自己在做什么，忙着将汽车掉头准备离开。嘻嘻，电梯门分开，江绿刚好和许晨一起出来。看到他的车，他笑着向他招招手。宁熙只好停下车，拉开车门坐进副驾驶座。江绿笑眯眯转过脸，来接老公下班，这么乖。宁熙还在思考着要不要提起傅景熙约饭的事情。江绿的声音已经响起来：“景年刚刚还打电话，说是请我们一起过去家里吃烤肉，是吗？”宁熙轻咳一声。那你要去吗？江绿靠在椅背上，皱了皱眉，没出声。宁熙看看他的表情，如果你不想去的话，我们可以改天再约。不用了。江绿像是下定了决心，抬起右手枕到脑后，反正早晚都要去，就今天吧。宁熙听出他的语气有点怪怪的，猜到可能与傅景熙有关，他抿了巨唇，到底还是没有多问。片刻，库里南驶出车库，拐上三环环线。一路上，宁熙默默的开着车，江绿也一直没说话。眼看着车子拐进玉府别墅区附近，副驾驶座上江绿突然直起身，停车。宁熙将车停在路边，向他转过脸。怎么了？江绿没说话，只是伸手从口袋里摸出烟，塞到嘴里。看一眼宁熙，他抬手将手里的打火机塞回口袋。宁熙看出来江绿有点紧张，最近两人朝夕相处，他也多少对他有些了解。江绿平常抽烟并不凶，紧张或者心情不好的时候，他才会抽烟。我只是突然想起来。江绿掩饰的笑了笑，咱们这么空着手去也不合适，你等我一下，我去旁边店里买一瓶酒。江绿推开门，下了车，好一会儿，他才重新回来，手里提着一瓶新买来的香槟酒。宁熙嗅到他身上有很浓的烟味，被他身上的烟味呛到，宁熙喉咙有点痒，抬起左手掩住嘴，轻轻咳嗽两声。看他咳嗽，江绿皱了皱眉，重新推开车门，我坐后面。看到他坐到后座，宁熙下意识的咬了咬嘴唇。他是因为害怕傅景熙看到，故意坐到后面，显示对他的疏远吗？两人在一起这么久，这是第一次。江绿坐车的时候离他这么远，那个强大霸道的江绿竟然会因为要去见一个女人紧张。看来他猜的没有错。江绿喜欢傅景熙，怎么了？看他一直没开车，江绿在后座上关切的问。没事，宁熙回过神来，随便扯一下理由，我就是看你没系安全带，还是老婆最疼我。江绿笑着扯过安全带扣好，好了，现在老公很安全，开车吧。宁熙重新启动汽车，海蓝色库里南驶进车道。片刻，拐进玉府别墅区，在富家别墅门前停下车。花园里，傅景熙正将准备好的食材端出来，认出那是宁熙的车。傅景熙忙着放下手中的托盘，快步走过来，拉开花园围墙上的栅栏。他笑着走到车侧：“你来的刚好，我刚刚把东西准备好。”扶住从车上下来的宁熙，傅景熙扫一眼空着的副驾驶座，轻笑出声：“怎么，怕我抢你老公啊？带都不敢带过来。”宁熙轻声开口：“他在后面，是吗？那我可得见识见识，是哪个大帅哥把我们宁大美女娶走了。”傅景熙转过脸，看到站在车子另一边、从后座上下来的江绿，他捏着烤肉夹的手指一颤，当，烤肉夹脱手，落在人行步道的青砖石上。第七十七章，你真的爱他吗？烤肉夹在地上弹了弹。发出几声刺耳的杂音，三个人的目光同时看向落在地上的烤肉夹。锦熙，怎么了？
。傅景年也端着肉从客厅出来，听到这边烤肉家落地的尖锐声音，男人急匆匆的跑过来。宁熙弯下身，捡起地上的烤肉来。哦，没事，哥，我不小心把夹子掉地上了。傅景熙接过宁熙捡起来的烤肉夹，向二人扯扯唇角：“你们先进来，我去把夹子清洗一下。”转身，傅景熙快步走回客厅。宁熙注意到他的脸色有些苍白。此时。傅景年也看到宁熙和江绿，男人眼底闪过一抹异色，不过很快又掩饰住。江绿，小心，你们来了。绕过车头，江绿伸手拥住宁熙的肩膀，将手中的香槟酒递给傅景年：“你最喜欢的粉红香槟。”哇，今天江总可是破费了。傅景年笑着调侃一句：“拉开栅栏门，快进来啊！”将二人让到花园的烤肉桌边，傅景年晃晃手中的酒：“你们先坐，我去开酒。”他提着酒走进厨房，傅景熙正站在洗碗池边清洗手中的烤肉架。走到他身后，傅景年抬起右手扶住妹妹的肩膀：“对不起，景熙，我应该早点告诉你的。”傅景熙转过身，将脸埋到男人胸口，好一会儿才抬起脸：“为什么？为什么江绿会和宁熙在一起？”这傅景年轻轻摇头，温柔的拍拍他的背：“哥哥也不太清楚。如果你不舒服的话，就上楼休息吧。哥哥来招待客人。”傅景熙重新抬起脸，扯出一个微笑。我没事的，视线落在女孩子明显有些发红的眼圈，傅景年皱着眉，暗暗叹了口气。好，等哥哥开完酒，我们一起出去。傅景年打开香槟酒，傅景熙拿着杯子，兄妹二人一起回到花园。江绿站起身，接过傅景年手中的酒，来，我来倒。宁熙坐在桌边，目光扫过傅景年，落在傅景熙脸上。女孩子眼圈有点红，看得出来是哭过。江绿将酒倒上两个杯子，轻轻咳嗽一声。你们两个女孩子就别喝酒了，喝点果汁吧。对对对，傅景年也跟着附和。小西一会儿还要开车，你们两个喝果汁。烤肉桌是长方形，江绿和宁熙坐在一边，傅景年兄妹坐在一边。傅景年夹起处理好的肉，放上烤架。宁熙刚好坐在下风口，被烤肉味一呛，喉咙又是一阵痒。他侧过脸，压抑着轻咳两声。嘻嘻，江绿将果汁杯放到桌上，扶住他的肩膀，我们换个位子。他的语气不是询问，而是陈述句、命令式的。宁熙看一眼坐在自己对面的傅景熙，没说什么，乖乖站起身，坐到傅景年对面。江绿坐到他的位置，端起酒杯，来，大家干一杯吧。傅景熙抬起脸，注视着江绿，为了什么？对上他的视线，江绿有些不自然地垂下睫毛，为了重逢。对对对，为了重逢，干一杯。傅景年举起杯子，宁熙也捧起自己的果汁杯，四个人。轻轻碰了碰杯子，宁熙注意到傅景熙只和江绿碰了杯，没碰他的。大家一边烤肉一边聊，两个男人很主动的承担起烤肉的义务。傅景年身边是放肉的架子，由他负责把肉放上烤架。江绿则用夹子翻着架子上的肉，掌握着火候。眼看着第一波烤肉已经烤好，江绿夹起架子上烤好的牛肉，看到上面红色的辣椒粉，他伸过手臂将肉放到傅景熙的盘子。宁熙的呼吸道不好，一向是不吃辣的。只是此刻，宁熙心根本不在烤肉上，自然也没有注意到这些细节。两手托着果汁杯，看着面前的空盘子，他垂下长睫毛，遮住眼睛。尽管他一次次在心里告诉自己，不管江绿和傅景熙是怎么回事，都和他没有关系，他没有资格管，也没有资格问。可是，一股无法名状的情绪依旧在迅速的弥漫开来，沉甸甸的堵在胸口，如同杯子里他最不喜欢的橙汁，又酸又涩。还有点苦，江绿，注意到对面的宁熙，傅景年轻咳一声：“你别光给景熙夹肉，小西盘子还空着呢。”傅景熙的视线扫过自己盘子里堆成小山的肉，再看看宁熙的空盘子，眼底闪过几分欢喜。江绿皱着眉，扫一眼烤盘上的肉：“傅家兄妹都爱吃辣，看样子似乎所有的肉都是辣的。”没事，西西还不饿，一会儿他吃点蔬菜就行。是啊，宁熙很配合的笑着：“你们先吃。”我不怎么爱吃肉，你这么瘦，光吃菜怎么行？傅景年笑着伸过筷子，主动夹过一块肉放进宁熙的盘子。来，这个牛肉很嫩的，景熙最爱吃，你也尝尝。宁熙夹起肉送到嘴里，辣味太重，冲进喉咙和鼻腔，又呛又疼。当着主人的面他不好意思吐出来，抓过杯子，连续灌下几大口果汁，才将那股难受劲压下去。喉咙里还是有点火辣辣的疼。江绿转过身，关切地扶住他的背。没事吧？宁熙抬起脸，努力扯出一个微笑，稍微有点辣。不好意思啊，宁熙。傅景熙一脸歉意，我不知道你不爱吃辣。
：“江绿，你可真是的，小气不能吃辣，你怎么也不说一声。”傅景年也是一脸过意不去：“我去把蔬菜拿出来，那个不辣。”宁夕捧着果汁杯，从喉咙到胃里都是火辣辣的烧着，胸口处如同色进一大团棉花，让他闷得几乎要喘不过气来。此时的江绿大概眼里只有傅景熙，又哪里会注意到他？空荡荡的未被橙汁和辣椒刺激，一点点地绞痛起来。宁夕实在忍不住，站起身：“你们吃，我去一趟洗手间。”江绿放下烤肉夹，起身要跟过来。傅景熙已经先他一步站起身：“你们喝吧，我陪小西去。”江绿还要说什么，傅景年的手隔桌伸过来，拉住他的胳膊：“人家女孩子去洗手间，你凑什么热闹？来，咱们两个干一杯。”江绿看一眼宁夕的背影，只好重新坐回椅子。宁夕跟在傅景熙身后，来到客厅的卫生间。关上门，打开水龙头，他弯着身在洗手台前吐了一阵。胃里并没有什么食物，干呕几次也只是吐出一些胃液。捧起水洗了洗脸，他打起精神走出洗手间。门外，傅景熙靠在斜对面的吧台上，正在目光深沉地看着他。你真没想到，你的老公会是江绿哥，是吗？宁夕垂着睫毛，躲避着傅景熙的目光。他们还在外面等，我们出去吧。此刻的他，只觉得自己像一个抢走他人心爱玩具的孩子。莫名的有点心虚，宁夕转身要走，傅景熙上前一步，一把抓住他的胳膊：“你真的爱他吗？”第七十八章，现在和以前不一样，我结婚了。听到那个“爱”字，宁夕一下子怔住了。如果是今天之前有人问他这个问题，他可以毫不犹豫的回答说不。可是现在他张了张嘴，有点犹豫。西西，江绿的声音从不远处传过来，两个一起转过脸，这才看到他已经走进客厅。傅景熙眼底闪过慌乱之色，忙着松开拉住宁夕的胳膊。江绿哥，怎么了？江绿，不是在叫他。宁夕怔了怔，突然反应过来，傅景熙也叫西西。哦，江绿耸耸肩膀，你家有面条吧？我想煮碗面吃。当然了。傅景熙笑着走过来，将他引进厨房，从冰箱里取出一袋面条。那、啊，你最爱吃的乌冬面。江绿站到他身后，看了看冰箱，伸手取出西红柿和鸡蛋。宁夕刚要走过去帮忙。傅景熙已经主动跟过去，我来帮你，记得帮我也煮一碗。我可是好久没吃你煮的西红柿鸡蛋面了，我哥煮的和你煮的根本没法比。一男一女站在操作台前，气氛轻松美好。宁夕抿抿唇，转身走出客厅。江绿洗完手，转脸看向厨房门口，没有看到宁夕，男人的眉不自觉的皱紧几分。那洗好了，傅景熙递过洗好的西红柿，还需要干什么？不用了。江绿拿过切菜刀，你出去等吧，没关系。我陪你吗？傅景熙站在旁边，笑盈盈看着他，一对眼睛里满是江绿。万一你缺什么东西，我也可以找给你。江绿抬起脸，隔着厨房的窗子看一眼花园的方向。我不想让西西误会。可是傅景熙帮他拿过围裙，以前我们都是这样的。而且，江绿抬起右手抓住他手中的围裙，转过脸，语气严肃：“现在和以前不一样，我已经结婚了。”目光扫过他戴着戒指抓在围裙上的左手。傅景熙咬咬下唇，转身跑出厨房。奔上楼去，江绿轻吁口气，戴好围裙，专心煮面。花园里，宁夕坐在椅子上，扫一眼厨房的方向。厨房窗子上挂着百叶窗，隔着一段距离，从他的角度很难看清厨房里的一切。不过他可以想象，厨房里的男女一定正在很愉快地聊着天，煮他们最爱吃的西红柿鸡蛋面。他和江绿在一起这么久，江绿也从来没有给他煮过面。小西，对面傅景年抬高声音，想什么呢？哦。没什么，宁夕掩饰的笑了笑。你们和江绿认识很久了吗？嗯，十来年了吧。傅景年啜着香槟酒，提起以前的旧事，还有点心有余悸。那时候景熙只有十几岁，遇到坏人，我赶到现场的时候，江绿满身都是血，可把我吓坏。宁夕担心的追问：“他受伤了？”腰上，傅景年在侧肋比划了一下，被对方捅了一刀。幸好他没事，要不然我们兄妹一辈子也不能安心。宁夕的脑海里闪过江绿腰上的伤。这么说，那疤是为了救傅景熙留下的。后来我才知道，他和我是一个学校的留学生。傅景年笑了笑，说起来也算是缘分吧。以前都在一个城市也没遇到，竟然在国外才认识。说到这里，傅景年顿了顿，隔空注视宁夕片刻，傅景年微微一笑：“江绿是个好男人，你很幸运。”宁夕低头假装喝果汁，没出声。如果被这样的男人真正喜欢，那肯定是幸运的。可惜。他不是那个人，面来了。江绿端着煮好的面走出来，看一眼傅景熙的空椅子，他笑着端过一碗面，第一个放到宁夕面前。来
，老婆也尝尝我的手艺。这是今天晚上，他第一次称呼他老婆，是在父亲熙不在的时候。宁熙看着眼前香喷喷的面，明明饿得胃里空荡荡的，却一点胃口也没有。那个锦熙呢？锦熙身体不太好，肯定是累了，上楼休息了。父亲年看一眼二楼的卧室，咱们吃吧，不用管他。宁熙强撑着吃下几口面，放下筷子，我也有点累了，咱们也回去吧。告别傅景年出来，坐到回城的汽车上。宁熙的胃里还在一阵一阵的疼，注视着前面的路。他努力将所有的精力都放在开车上。江绿坐在副驾座上，手里捏着一根烟，没有点燃，只是在指尖把玩着。一直到回到上品华庭的公寓，他才将烟塞回口袋。上前一步，江绿从身后拥住宁熙的腰。吃醋了？宁熙淡笑。吃谁的醋啊？江绿侧脸看看他的表情，女孩子笑容很淡。脸上的表情也很淡，似乎并没有在意他和傅景熙。看来是他想多了。江绿暗松口气，弯下身来吻吻他的发顶。我看你晚餐吃的不多，要不要老公帮你做点好吃的？巧克力牛奶？不用了。宁熙笑着拒绝。我已经报名了小提琴比赛，我想去练会儿琴，是吗？江绿笑起来。老婆加油，我估计会晚一点，你不用等我。向他笑了笑，宁熙提着琴走进琴房，将门关好，他打开琴盒。取出小提琴，耳边却再一次响起江绿的声音：“吃醋了？”宁熙抓着琴弓，心脏重重一跳。直到此刻，他才终于意识到，他那些莫名其妙的情绪到底是什么。没错，他在吃醋，他在嫉妒，他在生气。他根本没有想象中的那么平静。他一直都在介意着江绿和傅景熙的互动。他以为他可以守着这颗心，再也不会为谁动情。可是他错了，他高估了自己。他。真的喜欢上江绿了，第七十九章真心相爱，怎么可能啊？一，帕格尼尼小提琴比赛，国内分赛区的赛点就在帝都燕京城。周日下午，按照组委会的时间要求，宁熙准时来到初选地点格林音乐厅。这样的国际赛事在国内一向很受欢迎，更何况今年国内分赛区还有超额奖金，前来参加初选的选手们早已经排成长队。宁熙看看排队的人流，正准备到后面排队，宁熙。突然听到有人叫他的名字，宁熙转过脸，顺着声音看过去，只见同在一个乐团的小提琴陈晨,晨正在笑着向他招手。宁熙提着琴走过来，陈晨,晨立刻亲热的拉住他的胳膊。我还以为你不会报名呢，我也就是凑个热闹。宁熙笑道：“什么啊，我这种才是真的凑热闹。早知道你也报名参加比赛，我就和你一起来了。”陈晨,晨看看时间，要不你排在我这，我去后面吧。你不是还有家教课？不用不用。宁熙忙着摆手。我到后面排队一样的，时间来得及的。大家都是参加初试，宁熙哪里好意思占据陈晨的位置？他话音刚落，不远处突然响起一个刻薄的声音：“大家快看看，这样插队也太没素质了吧！”宁熙甚至都不用转脸去看，也已经凭声音认出是谁。转过脸，他侧眸看向陈晨身后，果然看到楚景年的妹妹楚景晨，也和几个要好的女同学一起正在排队准备初选。听说有人插队，大家齐齐向宁熙转过脸。看到宁熙站在陈晨身边，众人立刻误会，什么素质啊？就是大家都排队，你凭什么插队啊？挺大的人，这么没教养，你们瞎说什么啊？陈晨立刻站出来，帮着宁熙解释：“我是让他排在我这里，我去后面，这是我的位子，我想让给谁就让给谁，这也不行吗？”将宁熙拉到自己的位置，陈晨扫一眼众人，转身走向队尾。陈晨，宁熙忙着追过来拉住他：“快，你快回去，我到后面一样的。”那咱们一起去后面。陈晨笑着挽住他的胳膊，反正我也不赶时间，刚好想和你聊会儿天。对方一脸坚持，宁熙无奈，只好和他一起走到队尾。楚景辰远远的扫一眼二人，翻个白眼。几个和他一起来的同学立刻小声议论起来。没想到宁熙也会来参赛。是啊，听说他上初中的时候就拿过全国冠军，进入半决赛。那完了，咱们就别想进决赛了。这次国内分赛区冠军肯定非他莫属。之前是之前。现在是现在，楚景辰一脸不以为然。我倒不信，他还能次次拿冠军。几个同学都知道他和宁熙的关系，谁也没有再出声。很快就排到楚景辰等人，向工作人员交上报名表。楚景辰第一个走进初选现场。现场评委除了一名大赛组委会安排的专业评委之外，其他评委都是国内音乐界的名人和小提琴家。按照比赛要求，每名初选者要演奏一首小提琴曲，由评委现场打分。达到九十分之上的初选者才有资格参加正式比赛。楚景辰简单介绍之后，拉了一首帕格尼尼的经典曲目《D 大调协奏曲》。这么多年学琴，
，他的技巧也是远超过普通小提琴手。评委们纷纷点头，都给他打出不低的分数。最后计算平均分，楚景辰的最终得分是96分。等在后面的几位同学都是一脸羡慕。天呐，景辰，你太厉害了！这可是目前为止最高的分数了。楚景辰心里得意，脸上只是故意谦虚。放心吧，你们也可以的。几个同学也相继上台。结果没有一个拿到九十分以上的高分，景辰，你加油啊！等你以为成了冠军，可要请我们吃饭哟。几个同学没有通过初选，心下失望，调侃几句也就离开现场。楚景辰走到后面，与其他入围者一起坐下，等待最后的正式通知书。后面的选手相继上台，有一些拿到九十分以上的高分，但是没有一个超过楚景辰。楚景辰坐在椅子上，看着手中的得分卡，心情无比雀跃。下一个，明熙。听到宁熙的名字，楚景辰立刻挺直后背，提着琴走上演奏台。宁熙优雅的向评选行礼：“各位老师，上午好，我叫宁熙，是燕京音乐学院的大四学生，现在在乐团实习。今天我要演奏的曲目是《如歌》。简单的自我介绍之后，宁熙抬起琴放到肩上，清晰口气，调整一下情绪，认真专注的演奏起来。听到他的琴音，评委们纷纷点头。等到乐曲进入后面的部分，别说几位国内评委，那位评委会专门安排过来的组委会主评委。都是露出一脸惊艳的神情，一曲终了，所有评委一起鼓掌。随后大家分头打分，楚景辰紧张的捏着得分卡，从椅子上站起身。宁熙的最后得分是两个一百分，两个九十八分，三个九十九分。负责主持活动的女工作人员的都是语气带着兴奋：“恭喜你，宁熙小姐，你的最后得分是九十九分，也是眼下的最高分。”站在旁边的陈晨和现场通过的选手们都是为他加油鼓掌。谢谢，宁熙的脸上。并没有太多得意的表情，和开始比赛前一样，他依旧保持着优雅的微笑。几年前第一次比赛初选时，他就曾经拿过全场唯一的满分，这次还要差一分，宁熙自然也不会觉得太过骄傲。看他走一台，陈晨激动地冲过来：“宁熙，你太牛了！下一个，陈晨，快去吧！”宁熙向他做个加油的手势：“加油！”陈晨走到台上准备演奏，宁熙捏着得分卡走到后排座椅，坐到楚景辰身边。隔着几个椅子的位置，斜一眼他手中的得分卡，目光落在那大红的99楚景辰捏着得分卡的手指一点点地用力，手中的得分卡都被他捏成有点变形。很快，陈晨也完成自己的演奏，以刚好90分的成绩也入围初选。后面已经没有其他选手，工作人员请大家请到台上，组委会的专业评委亲自上台为大家颁发正式比赛邀请函。随后，评委和工作人员们一起鼓掌，向选手们表示祝贺。预祝所有的选手都能在正式比赛中取得好成绩。在女主持人的声音中，初选正式结束。陈晨抓着得分卡，一脸激动地抓住宁熙的胳膊：“天哪，我终于也入围了！”七，楚景辰轻吃，入个围而已，高兴得跟得冠军似的。陈晨扫他一眼，认出他就是刚刚故意说宁熙插队的人，不客气地回他一对大大的白眼：“你的分数是比我高，可是比起我们宁熙还差得远呢。”第八十章，真心相爱。怎么可能啊！二，被陈晨戳到痛处，楚景辰冷哼：“宁熙，我记得几年前你参赛的时候，初选可是一百分，这多拉了几年的琴，反倒少拿一分，看来你这是退步了呀。退步又怎么样？”宁熙挡住还要帮他出头的陈晨，淡淡一笑：“就算我退步了，还不是轻易赢你？扎人扎心，跟着江绿这些日子，宁熙的毒舌和对人技巧也是越来越炉火纯青，一句话把楚景辰怼的胸口起伏，小脸发白。”一个字也说不出来，哈！陈晨在旁边笑出声来，听到没有，楚小姐，你呀、啊，还是回去再练几年吧。笑着拉住宁熙的胳膊，陈晨和他一起走下演奏台。宁熙，你这个人的功夫可真是厉害。斜一眼楚景辰，陈晨压低声音：“刚刚那女的，你们认识？”嗯。宁熙将手中的邀请函塞进背包，她是我前未婚夫的妹妹，怪不得。陈晨扫一眼不远处的楚景辰。撇撇嘴，原本是渣男的妹妹，难怪这么渣，看来是基因里带的，竟然还和我名字有一个相同的字，真是污蔑我的臣子。宁熙都被他逗笑了，还说我毒舌，我看啊，你比我一点也不差。陈晨吐吐舌尖，我最看不顺眼这种人。走吧，宁熙提起小提琴，亲热的拉住他的胳膊，我开车过来的，带你一程。好，我就不客气了。陈晨和他一起走向出口，还在感叹。不过说起来。这回的赞助商可真是财大气粗、挥金如土。听说国内分赛区冠军就有100万的奖金，比起总决赛的奖金都高呢。两人一起走向出口，楚景辰斜一眼他的背影，提起自己的小提琴也要走。
：“楚小姐，请稍等一下。”身后响起温和的女声。楚景辰转过脸，只见不远处的看台上，一位裹着米色大衣的女孩微笑着走过来，上下打量对方一眼。楚景辰语气戒备：“有事。”主评委大卫是我在国外学琴的老师，我是大赛的义工。楚景辰扫一眼对方胸口的工作证，只见姓名一栏写着名字：傅景熙。听说对方的老师就是主评委，楚景辰立刻露出笑容，向对方伸过右手。原来是傅小姐，你好，你好。傅景熙笑着和他握握手。其实我的导师给你的分数还是很多的，只是其他评委的分拉低了分值。我觉得你的演奏非常出色，只是可能不太符合评委们的胃口。如果楚小姐方便的话，咱们一起喝杯咖啡，能够认识内部人员，多了解一些评委的喜好，对于比赛肯定有大的帮助。这样的邀请，楚景辰当然不会拒绝。好啊，好啊，我知道附近一家咖啡店的咖啡很不错，我请你。傅景熙笑起来，我还要去和导师交代一句。那我们一会儿咖啡厅见。好，我等你。楚景辰向他摆摆手，一脸欢喜地提着小提琴离开。目送楚景辰走远，傅景熙抬起手掌，摘下脸上的平光眼镜，走到组委会主评委身边。主评委大卫笑着转过脸，今天真是辛苦你了，又要帮我当翻译，还要做义工，怎么会？傅景熙笑得一脸温柔。能够帮到您是我的荣幸，我还有点事先走一步，回头我再去酒店看您。道别科尔出来，傅景熙从大衣口袋里摸出手机，打开手机上的照片，这些资料都是他从傅景年的资料夹里拍来的，里面不仅有宁熙哥哥的照片和资料，还有楚景年的相关资料。从看到楚景辰的第一眼，傅景熙就已经认出她是楚景年的妹妹。坐在咖啡厅内的楚景辰看到她，热情地将她迎过去，帮傅景熙点好一杯咖啡。刚刚我特意和导师聊了几句。傅景熙搅着杯子里的咖啡，脸不红心不跳的撒谎。导师对你印象很深刻，很看好你，真的。楚景辰微微皱眉，其实我今天状态不太好，这几天一直在练习，没有休息好。看得出来，我相信，以你的实力，在正式比赛里一定会取得好成功。傅景熙垂下睫毛，所有选手中最有实力和你竞争的，大概也只有宁熙了。提到宁熙，楚景年悄悄撇撇嘴，他几年前就参加过比赛，当然比我更有经验。你们认识？我们。楚景辰装模作样的叹了口气，他其实是我哥哥的前未婚妻。你别看他表面上那个样子，其实就是个拜金女，是吗？傅景熙抬起睫毛，说来听听。楚景辰立刻添油加醋的污蔑宁熙。宁家落魄后，我哥一心想要帮他，结果呢，人家转头就攀上江家三少江绿的高枝，把我哥给甩了。这么说，他真的和江绿结婚了？那可不，江绿也真是的，竟然会和这种人结婚，还被他骗得团团转。你是不知道，江绿不光给他买车，还花那么多钱帮他买下天宁集团，光是那些股权，没有一亿都拿不下来。这么说，傅景熙明抿唇，宁熙和江绿根本不是真心相爱。楚景辰撇撇嘴，语气刻薄无比：“真心相爱，怎么可能啊？你想想，从他和我哥退婚到现在才几天，他们就结婚了，这能是真心相爱吗？”宁熙肯定是得利用自己的美色，故意引诱江绿，然后利用他，照这样下去。江绿的钱早晚都被他骗到手里。当，傅景熙搅拌咖啡的勺子重重撞在杯沿上，手中的咖啡都溅出来，洒在他的手背。楚景辰忙着抽张纸巾递给他，没烫着吧？没事。傅景熙接过纸巾，擦擦手背。我还有点事，先走一步。那，楚景辰取出手机，傅小姐方便加个微信吗？哦，我刚回来，还没有注册微信。这样啊？楚景辰有点失望。没关系，你的电话。我不是有吗？傅景熙笑着开口：“以后有什么内部消息，我会随时打电话通知你。”好啊，好啊，那就谢谢傅小姐了。向他摆摆手，傅景熙转身走出咖啡厅，拦一辆出租车，坐进后座。想起刚刚楚景辰说的话，他缓缓地握紧手指：“宁熙，我不会让你伤害江绿的，绝对不会。”第八十一章口红一，帕格尼尼小提琴国际赛国内分赛区的入围名单，很快就有委员会工作人员发到许晨的邮箱，毕竟。江绿就是那位挥金如土的赞助商。接到文件后，许晨第一时间整理打印成册，亲自送进办公室，放到江绿桌上。江总，这是所有入围选手名单。许晨将手中的文件放到桌上，特意补充一句：“这一次一共有600多人报名，入围者19个，太太以99分的成绩名列第一，好厉害。”那当然，江绿的语气里有毫不掩饰的骄傲。99分算什么？几年前我们西西可是拿过满分的。我们嘻嘻，许晨暗笑，瞧把您得意的。伸手接过资料，江绿认真看了看，入围名单是按成绩排序打印，第一名是宁熙，第二名是楚景辰。
，看到楚景辰的名字，男人的眉不悦的皱了皱。楚家人还真是阴魂不散。下午没什么紧急的工作，要不要我帮您安排一个餐厅？许晨主动建议。不管怎么说，太太都是第一名，应该好好庆祝一下。尽管这只是入围赛，并不是正式比赛，但是在几百名报名选手中，力挫众人，拿到这样的成绩，已经足以说明宁夕的实力。不用。江绿抬起脸。提醒的看了许晨一眼，不许让太太知道我是这次比赛的赞助商。到现在为止，宁夕都没有告诉他参加比赛的事。如果他帮他庆祝，岂不是要穿帮？如果宁夕问起他怎么知道他的成绩，他要怎么解释？知道了。许晨的语气里有几分不甘心。江总，我是真不明白，您赞助比赛还不让太太知道，您这到底图什么呢？以前收购五百强企业，许晨也没看到江绿这样花心思。男人花钱讨老婆欢心，他能理解。可是江绿这算什么？折腾半天还不让对方知道，他是实在想不通自家老板这是怎么想的。江绿靠到椅背上，黑眸深沉：“你想换工作就直说。”许晨，他明明是好心，好不好？为了不丢掉这份难得的高薪工作，许晨乖乖闭嘴离开办公室。许晨的话他不管听，但是有一句话，许晨没有说错：这样的成绩是应该庆祝一下的。注视手中的名单片刻，江绿站起身。抓过架子的大衣，走出办公室，开车到超市购买一些食材。从超市出来，看到超市门口的首饰店宣传海报，江绿停下脚步。海报上是首饰店新上珠宝，中间是一条装饰链，细细的链子上小小的流苏镶嵌着几颗蓝色宝石。注视着海报上的照片，江绿情不自禁的想到宁夕。宁夕皮肤冷白，她如果戴上，一定比模特更好看。江绿转身走进珠宝店，指指海报：“我要那款。”那是我们新到的铰链，是今年的最新款，您可真是好眼光。销售忙着将一条铰链取出来，放到柜台上。铰链，江绿一怔，第一眼看到的还以为是手链，不过想到两人亲热时宁夕纤细的脚腕，在他手掌里一盈不握的样子，江绿唇角一弯。好，帮我包起来。付过款，提着食材和小纸袋，江绿重新返回上品华庭。等在单元门前的傅景熙看到他，立刻笑着迎过来。江绿哥，江绿有点意外，你怎么知道我住在这里？当然是我哥告诉我的。傅景熙伸过手掌，想要接过他手中的购物袋，来，我帮你。不用了。江绿避过他的手掌，有事？怎么？我来看看你和宁夕不行啊？傅景熙笑着抬抬右手，昨天晚上挺不好意思的，所以我特意做了一份巧克力派送过来，想要向宁夕道个歉。景熙，江绿轻咳一声，以前的事情，我希望你不要误会，在我眼里。一直把你当亲妹妹看的，我知道，你现在结婚了。傅景熙抬起脸，可怜巴巴的看着他，难道我们连朋友也不能做了吗？注视着眼前那张与宁夕酷似的脸，江绿到底是心里一软。怎么会？只要你愿意，以后我会一直像哥哥一样照顾你。谢谢江绿哥。傅景熙上前一步，抱住他的肩膀，我就知道你不会抛弃我的。不远处车道上，宁夕刚好开着车回来，远远看到相拥的男女，他一脚踩下刹车。江绿背对着车道，并没有注意到宁夕，手里提着东西，他皱着眉：“景熙，别这样。”傅景熙却已经看到宁夕的车，故意抬起脸，将自己的唇在男人的衣领上蹭了蹭，随手松开手臂。刚好有其他车子过来，看到宁夕的车停在路上，按下车笛，宁夕这才将车子开过来，停在二人身侧，认出那是宁夕的车。江绿笑着转过脸：“老婆回来了。”傅景熙也跟着他走过来，帮宁夕拉开车门。宁夕。昨天晚上真是不好意思，临时有点不舒服，我就上楼休息了，也没有送你们。哦，宁夕笑着摇摇头，你没事就好。那傅景熙抬起右手，递过装着巧克力派的盒子，这个派送给你，我刚烤好的，你和江绿哥趁热吃，算是表示我的歉意。谢谢。宁夕接过傅景熙手里的巧克力派，咱们上去聊吧。傅景熙看看江绿，一脸乖孩子的样子，不会打扰你们吗？怎么会？宁夕从包里摸出钥匙串，走吧。江绿不好再说什么，只好跟着两个女孩子一起走进电梯。三人一起上楼，宁夕打开门将傅景熙让进客厅，主动帮他倒来热茶。那你们先聊，我去收拾一下食材。傅景熙很明显是为江绿来的，宁夕不想留下来当电灯泡，主动拿过江绿买回来的食物，走进厨房。这个陈，我来，你提那个。江绿忙着跟过来，从他手中提过沉甸甸的购物袋，跟在他身后走进厨房。傅景熙坐在沙发上，环视一眼四周。目光落在茶几边，江绿放下的小袋子，他看看厨房的方向，轻手轻脚的将小袋子拿过来，摸出里面的首饰盒，翻开盒盖。
看到盒子里那一条漂亮的脚链，傅景熙眼中闪过一抹异色。看一眼厨房的方向，他忙着将东西放回原处，假装去喝茶。看宁熙和江绿重新出来，傅景熙放下茶杯，站起身，说起来，我还没有恭喜你呢，宁熙。恭喜？宁熙一怔，恭喜什么？当然是恭喜你入围帕格尼尼国内初赛啊！傅景熙一脸笑容，我的老师大卫刚好在这次比赛的评委。刚刚他还特意向我夸你呢，说你是所有入围选手中最让他惊艳的选手。江绿伸过手臂，亲密的拥住他的肩膀。老婆这么厉害，只是入围而已。宁熙笑了笑，还不是正式比赛。原本他是打算今晚要告诉江绿的，没想到被傅景熙抢了先。拜托，满分100分，你拿到99分，这可是很厉害的成绩了。其他赛区都没有这么多的分数。傅景熙取出手机，我给我哥也打个电话，让他一起出来，我们四个好好庆祝一下。江绿原本是打算单独给宁熙庆祝的，忙着阻止，不有这么夸张？景年那么忙，肯定没时间的。怎么夸张了？傅景熙抬手推他一把，亏你还是当老公的人，这么大的事情都不给老婆庆祝一下。宁熙站在旁边，只是淡淡的笑。如果换成是傅景熙，他一定会大张旗鼓的庆祝吧。第八十二章，口红二。傅景熙的话说到这份上，江绿也不好再说什么，那就让景年直接来家里吧，刚好我买了不少食材。好。我去打电话。傅景熙抓着手机走到客厅的窗前，江绿伸手扶住宁熙的肩膀，弯下身来在他夹了亲了亲。晚上想吃什么菜？什么都行。宁熙拉开他的手掌，我有点累了，去换套衣服。那你好好休息，晚餐就包在我身上。手掌在他头发上揉了揉。江绿转身走进厨房。是啊，宁熙今天辛苦了，晚饭就交给我和江绿哥来，我来打下手。洗菜我可是专业的。一男一女相继走进厨房，宁熙看一眼厨房的方向，转身走进卧室。不想去打扰二人相处，他故意磨蹭，一直到傅景年赶到才从卧室出来。当晚，四个人一起为宁熙庆祝。晚上十一点多钟，傅家兄妹才一起离开。宁熙主动收拾着桌子上的碗筷，江绿帮着他将桌子上的菜收进冰箱，站到宁熙身侧，抱住他的腰，他就弯下身来亲吻着他的颈，手钻进他的毛衣下摆，被他撩得发软。宁熙小声抱怨：“我还没洗碗呢。”扯开他腰上裙围的系带，江绿吻咬着他的侧颈，声音有些哑涩。明早让孙姐收拾，乖。宁熙无力拒绝，只好放下手中的碗，弯身将她抱起来，走进卧室，放到床上。他低下头来吻住她，被他吻的情动，宁熙伸臂拥住他的颈，手指下意识的轻抚着男人脑后的短发，一只手抓住他的衣领，目光不经意的扫过去，宁熙立刻就注意到男人的衬衣上有一处明显颜色异常。他仔细看了看，认出那是女孩子的口红，那样的颜色他是不用的，脑子里。再一次闪过江绿与傅景熙相拥的画面，宁熙想起来，今晚傅景熙擦的就是这个颜色的口红，没来由的，他突然有点生气，男人到底是怎么做到身体和心分开的？明明他想要的是傅景熙，为什么还要来撩拨他？按住江绿拉着他毛衣的手掌，宁熙将脸转到一边，我今天有点累了，想早点休息。江绿脸埋在他的胸口，喘了口气，在他身上轻咬一下，改天老婆可要不急我。撑起身，目光扫过面前被他吻得面红耳赤。早已经衣不遮体的宁熙，江绿强压着欲望别开眼睛。你早点睡，我去处理点工作。他站起身，走到客厅的洗手间，用冷水洗一把脸。江绿走进书房，关上门，坐到书桌后的椅子上，身体还有点躁动，他需要冷静冷静。嗡，桌上的手机突然震动起来，扫一眼屏幕上许晨的电话，江绿没好气的抓过电话。什么事？许晨听出他语气不善，轻轻咳嗽一声。江总，我不是故意打扰你的。说。之前你要查的那几家供货商，我找到一个相关负责人。宁熙从楚景言手里拿到那张资料表后，江绿就安排许晨在调查。几家供货商在天宁公寓出事后，也担心被牵连，都已经躲起来。许晨好不容易才找到其中一位，不敢耽误，第一时间通知江绿。事关宁晨的案子，江绿立刻坐起身。在哪儿？人就在燕京，躲在郊区呢。地址我已经确定了，地址发给我，我们到那边会合。如果能够从供货商嘴里。找到一些证据，等宁晨的案子真正庭审的时候，翻案的成功率就越高。大步走出书房，江绿转过脸看一眼卧室的方向，推测宁熙已经睡着，他没有进去打扰他。放轻脚步，拿过外套和车钥匙，江绿轻手轻脚的走出门去。卧室床上，宁熙翻了几个身，还是睡不着。他有什么理由生江绿的气？他喜欢什么女人，原本就是他的自由，而他不过就是他的合约妻子。从床上爬起来，宁熙抓抓头发，犹豫了一会儿，终于还是来到书房，满足他原本就是他的义务。
。更何况江绿环他做过那么多事，他没有理由拒绝他的。理理头发，宁夕抬起右手，轻轻扣了扣门。老公，我能进来吗？门内没人回应。宁夕推开门，只看到一间空荡荡的房间。这么晚还出去，他一定是去找傅锦熙了吧？宁夕咬咬下唇，转身回到卧室，拉开抽屉，倒出两片安眠药，丢到嘴里。他用力吞下去，闭上眼睛。药片粘在喉咙，划开，唇齿间一片苦涩。第八十三章，他才是那个可耻的第三者。第二天清晨，宁夕没有看到江绿。早在宁夕的意料之中，简单吃过早餐之后，他准时来到乐团。乐团门口，几位前来面试的小提琴手都已经赶到，其中也包括傅景熙。他走上台阶的时候，傅景熙站在人群后，正在打电话，并没有看到他。宁夕抿了抿唇，没有主动过去与傅景熙打招呼。身为今天的面试官。为了避嫌，他是不应该和面试者单独交谈的。当然，宁夕没有理会傅景熙，绝不仅仅是因为这个。此刻的他实在有点不知道怎么面对傅景熙才好。好在面试很快开始，并没有多少时间留给宁夕去纠结这些。作为乐团的小提琴组组长，宁夕也是面试官之一。来到演奏大厅，他将准备好的资料交给包括秦慕贤在内的几位面试官，走到桌子最靠边的位置坐下。面试很快开始，宁夕也全身心的倾听。专注于自己的工作，将所有那些繁杂的思绪都甩到脑后。下一位，傅景熙，提着小提琴的傅景熙迈步走上演奏台，正式开始自己的面试演奏。宁夕抬起脸，看向台上的女孩。站在台上的傅景熙气质出尘而优雅，演奏无论是技术还是音乐表现力都是可圈可点。无论是外貌、家世、才华，她都很优秀。宁夕，坐在一旁的音乐总监轻轻碰碰她的胳膊，该打分了。宁夕这才注意到傅景熙的演奏已经结束，拿过手中的笔，他郑重地在右上角写下自己的面试评价。通过，人事部的工作人员站起身，将包括傅景熙在内的面试者一起请到外面等待。宁夕整理好所有的投票结果，认真统计。最后结果，傅景熙以满分九票，得票八票的成绩拿到面试者的第一名，成功获得这个职位。翻看一下宁夕递过来的投票结果，团长秦慕贤笑着点点头，不愧是宁夕介绍过来的人。果然也是非常出色。好，宁夕啊，那就由你来通知傅景熙小姐最后的面试结果吧。好，宁夕点点头，走出演奏厅，请其他面试者离开之后，他走到傅景熙面前：“景熙，恭喜你成功通过面试。”“我成功了。”傅景熙欣喜的上前一把，抱住他的肩膀：“这次真的太感谢你了。”听着对方道谢，宁夕反倒生出几分愧疚。江绿和傅景熙早在他之前就已经认识多年，他们之间的感情是没有任何杂质的。不像他和江绿只是一场交易，如果没有他，现在傅景熙应该会快乐的和江绿在一起。他才是那个可耻的第三者。轻轻拉开傅景熙抱着他的胳膊，宁夕推开门，进去和其他老师道声谢吧。傅景熙重新回到演奏厅，大家都是走过来向他表示祝贺，欢迎你加入我们的乐团。秦慕贤笑着与他握握手，又转脸看向宁夕。这一次宁夕也是功不可没，如果没有他推荐，我们也不可能吸收你这样优秀的乐手。是啊。有你们这对姐妹花，咱们乐团肯定会越来越好。几位其他领导也是笑着调侃。简单寒暄之后，其他人分头离开，去忙自己的工作。宁夕亲自将傅景熙带到人事部，办好入职手续，又将他送到乐团门口，目送傅景熙离开。他轻吁口气，转身走回办公室，深思良久，终于还是取出手机，拨通江绿的电话。信号那头，江绿正靠在车头上，接过许晨递给他的纸巾，按在手臂的伤口。昨天晚上。急匆匆找到郊区，一直到清晨时分，他们才终于找到供货商郊区乡下的老家。那位供货商做贼心虚，从后窗逃走。江绿心中着急，直接从窗子跳下去，结果不小心被树枝弄伤手臂。听到口袋里手机的声音，他伸出带沾着血的手指，取出手机：“老婆，你在哪儿？”我。江绿向许晨做个手势，示意他不要出声：“我在外面呢，怎么了？你今天晚上能回来吗？”公司临时有点急事。今天晚上肯定不行。江绿看看手臂上的伤，疼得皱了皱眉。等我处理完这些事情吧，大概三五天。手臂疼得有点厉害，没有几天是不可能好的了的。如果让他知道他受伤的事，以宁夕个性，肯定又要自责内疚。江绿不想看到他那样的表情，更不想因为他受伤的事情让他分心。当年他缺席决赛，这一次江绿不希望他再有遗憾。电话这头，宁夕咬咬唇，说的也是。今天傅景熙面试成功，江绿肯定要给他庆祝一下的。那宁夕抿抿唇
，我想先回玉府别墅那边住几天，可以吗？原本他还想和他好好沟通一下的，看这个样子也没有这个必要了。与其等江绿说出来，倒不如他主动搬出去，这样也省得大家都难堪。这是宁夕认真思考之后做出的决定。他甚至设想过，如果江绿追问他原因，他就以比赛练习当借口。然而，好，没问题，你想住多久都可以，反正江绿答应的无比干脆。甚至都没问他为什么，宁夕准备的理由根本没用上，他对他竟然连一点留恋都没有，他果然是高估自己了。宁夕握着手机，只觉得喉咙里像是被什么东西塞住，让他觉得有些喘不过气来。垂下右手，他有些无力的将电话挂断。电话那头，江绿的话还没有说完，他原本想说的是：“反正你住哪儿，我就住哪儿。”只可惜后面这一句，宁夕已经将手机移开，并没有听到。调整好心情。宁夕上楼，来到秦慕贤的办公室。我已经通过比赛初选，这几天能不能休几天假？没问题。秦慕贤也已经听说这件事，很干脆的给他一周的假，你只管专心备赛。如果有什么需要帮忙的，尽管开口就是。向对方道过谢。宁夕开车回到上品华庭，拉过自己的行李箱，来到主卧室的衣帽间，站在衣帽间门口，目光扫过衣架上和江绿的衣服相依相偎的女装，不由得想起那天晚上，江绿帮他把东西搬进主卧的情景。那个时候，他还天真的以为他会和他共度一年的美好时光，谁会想到短短几天他就要离开这里？不过也好，现在离开，他还能保留着最后一份自尊和体面。咬咬下唇，宁夕大步走过来，一件件将衣服取下来，塞进行李箱，拉着整理好的行李箱走到门口。他下意识的抓过钥匙串，想了想，又伸过左手，将那串挂着上品华庭门禁卡、库里南车钥匙的钥匙串一起放回原处。以后，他应该不会再回这里，也不再需要这串钥匙。拉着行李箱走出门，宁夕紧紧抿着唇，头也不回的将门关紧。第八十四章，江绿肯定是暗恋你。拖上行李箱，宁夕打车回到宁家老宅，在小区附近的超市买好几天的食材，将行李和食物收拾好，他简单吃点晚餐，立刻就走进琴房认真练习。悠扬的小提琴飞出窗子，响在初冬的夜晚。窗外不远处的车道上，江绿背靠在椅背上。左臂还绑着绷带，一边抽着烟，一边听着从别墅里飘出来的琴音。他享受的半眯着眼睛，伏在方向盘上的右手手指有节奏的轻扣着节奏。比起几年前，他的技巧越发娴熟，音乐感染力更是直达人心。以宁夕的实力，他一定可以成功的。凌晨时分，宁夕精疲力尽的结束练习。江太太，加油啊！老公相信你。听着琴声消失，看着他卧室的灯光暗下去，江绿将车子启动，驶出别墅小区。除了去医院探望父亲之外，宁夕几乎都泡在琴房里练习。转眼已经是周五，国内分赛区正式比赛的日子。好朋友左依依也已经听说这个消息。周五下午，特意开车赶到上品华庭来接应宁夕。这房子真的是和之前一模一样。左依依提着纸袋走进宁家别墅，一脸惊喜的左右看看。对了，宁夕你够厉害的，这么快就把房子拿回来的了。不是我，宁夕帮他倒来一杯热茶，是江绿买下的。可，左依依差点呛掉。放下手中的杯子，他抬手抹一把唇角。你说什么？是江绿帮你买下这套房子？宁夕抽一张纸巾递给他，轻音一声：“我生日那天，他把钥匙给我的。”天哪，这也太浪漫了吧！左依依坏笑着走过来，将带来的晚餐摆到餐桌上。我之前说什么来着？江绿肯定是暗恋你。宁夕自嘲的扯扯唇角：“怎么可能？怎么就不可能啊？你想想，左依依扶住他的胳膊，他买下天宁是为了在燕京站稳脚跟。他买这座房子是为什么？”除了为了讨你欢心，还能有什么理由？这里地段很不错的话，法拍房子便宜，到时候很有升值空间的好吗？左依依皱着眉想了想，就算是这样，那他为什么要把钥匙给你，还帮你留着这些旧家具？人家直接倒手把房子卖出去赚钱不好吗？一句话把宁夕也问住了。无事献殷勤，非奸即盗。左依依向他眨眨眼睛，日久生情，懂不懂？我们才认识几天，我说的不是那个日好吗？宁夕愣了愣。反应过来，他在说什么？抬手抓过一颗葡萄，扔出去。你个小色妞！本人这叫实话实说。左依依素起表情，依据本金牌律师多年涉猎言情小说的经验判断，这货绝对喜欢你。宁夕垂下睫毛，遮住眸光，笑了笑，没出声。如果江绿真的喜欢他，怎么会还和父亲西藕断丝连？又怎么会？他从上品华庭搬出来四五天，他都没有找过他。他的衣服收拾的那么干净，以江绿的聪明，不可能看不出他在干什么。今晚就是正式比赛，宁夕不想多想这些，影响自己的比赛发挥。行了，快吃饭吧，一会儿我还要比赛呢。
，男人哪有奖金重要？对对对，比赛要紧，赚钱第一。左依依端过特意为他买的热巧克力，送到他手里。哎，姐妹以巧克力代酒，祝我们宁大音乐家旗开得胜，重现当年辉煌。干！宁夕将杯子与他轻轻一撞，干！只要今晚拿到这个冠军，他就再也不用发愁父亲的治疗费、哥哥的律师费，到时候也可以到外面租个小房子住。男人，爱情。不过就是锦上添花的奢侈品，没有这些，他也一样可以活得很好。两个好朋友开心的吃完晚餐，宁夕提上准备好的比赛礼服，左依依帮他提着小提琴，一起乘车赶往比赛地点。左依依将车停到停车场，两人一起来到后台入口。台阶上，一辆车子刚好驶过来，直直就向宁夕和左依依开过来。宁夕拉住左依依胳膊，推到路边，车子在距离二人不足一米的地方刹停。怎么开机的？左依依不悦的瞪过去，没长眼睛啊。车门推开，楚景辰和母亲一左一右从车上下来。楚妈妈斜眼二人，冷哼：“这是车行道，不是人行道，撞到也是你们活该。”这对贱人还敢在他面前班门弄斧，这他妈叫内部停车场，车辆限速五公里，在这里撞到人，司机全责。左依依上前一步，挡住宁夕：“我告诉你们，你们是万幸没有碰到小溪，要是碰到他一下，我告的你们倾家荡产。”楚妈妈还要再说什么？一旁楚景辰已经轻轻拉拉他的胳膊：“算了。”妈，理他们做什么？比赛要紧。对对对，我们才懒得理会你们。楚妈妈冷冷一哼，一会儿看我女儿怎么赢你，就凭她。左依依大笑，再练一百年，在我们小溪面前也是白给。左依依抬起右脚，重重在楚家的车上踢了一脚，拉着宁夕走上台阶。楚景言撇撇嘴，得意什么？乖女儿，你就放心吧。楚妈妈扶住女儿的肩膀，嘤嘤一笑，妈妈都帮你安排好了，她赢不了。听出母亲话里有话。楚景言疑惑地转过脸：“您什么意思？”楚妈妈凑到他耳边，低声耳语几句。楚景言听得一怔：“不会被发现吧？”“放心，这么点小事，妈妈还应付得来。”楚妈妈一脸得意地拍拍他的肩膀：“今天晚上，这个全国冠军非我女儿莫属。”第八十五章：你这种纯情小白花，肯定玩不过人家。后台休息室，左依依将手中提着的小提琴放到化妆台上，转过脸，扫一眼坐在另一侧的楚景辰。小西，这对人渣母女，你可得提防着他，小心他们动歪心思。我知道。宁夕取出手机，看看时间，拨通钢琴手的电话。正式比赛环节分为上下两场，第一场是乐手与乐团配合演出，第二场则是乐手与钢琴手配合演奏。因为考虑到每个乐手的风格不同，平常的排练时间等各种因素，比赛方不提供钢琴手，所有的乐手都需要自己寻找钢琴手配合。宁夕找的这位钢琴手是同学帮他介绍的。音乐学院钢琴系的学生，电话打过去，很快就接通。宁夕学姐，您放心，我已经在路上，马上就到。好，那你待会直接到后台找我，一会儿见。宁夕挂断电话，立刻就取出自己的化妆包。我来。左依依主动将她的化妆包接过去。今儿姐姐给你画的美美的，包你一上场就惊艳全场，又不是选美，这你就不懂了。这年头无论干什么，颜值都很重要。二人正聊着。傅景熙已经带着几位工作人员走进休息室，将组委会为大家准备的水和食物分别发给大家。他亲自拿过两瓶水，连同手中的小纸袋一起放到宁夕的化妆台上。我个人在出差，赶不过来，特意让我送来一盒必胜膏，祝你旗开得胜。谢谢。宁夕站起身道歉，结果我来介绍一下，这是傅丽的妹妹傅景熙，这是我朋友左依依，在景年哥的律所工作。傅景熙笑着与左依依握握手，左小姐是吧？常听我哥提起你，说你特别能干。左依依笑着摆摆手，我可没有复利过奖了。哪里？我就是实话实说。傅景熙看看左右，江绿哥没来看你比赛吗？哦，宁夕笑了笑，他这几天出差。出差？不会啊，我明明。傅景熙说到一半，又停下来笑了笑，我还有别的事，先去忙，你好好加油。宁夕垂下睫毛，果然如他所料，这几天江绿只怕多和傅景熙在一起。看到他，楚景辰忙着站过来，想要和傅景熙打个招呼。傅小姐。好，我就不耽误选手们的时间了。傅景熙打断他的声音，笑着环视一眼四周，大家好好加油，预祝你们都能拿到好成绩。向楚景辰一笑，他转身走出休息室。宁夕重新坐回化妆台前，梳理长发。左依依接过他的梳子，扫一眼傅景熙离开的背影。他怎么还认识楚景辰啊？他是比赛的义工，所有的选手肯定都认识啊。宁夕淡淡道：“原来是这样。”左依依微微皱眉，不过我怎么觉得？这位傅小姐这么眼熟啊，你不觉得她和我很像吗？宁夕问。左依依看看宁夕
，恍然，别说，你们两个还真的挺像。不过左一转过脸，扫一眼出口的方向，我总觉得这个女孩有点假模假式的。傅律和我根本不熟，怎么可能在家夸我？宁夕兴趣缺缺，人家就是客气，你也当真？不是那个意思。左一摇摇头，总之我不喜欢她，感觉就是个绿茶。她也认识江绿，江绿和傅景年是十多来年的好朋友，他们是在国外一起长大的，怪不得。左依依扶住宁熙的肩膀，那你可得小心点啊！这位一看就是高段位绿茶，你这种纯情小白花肯定玩不过人家。宁熙看看镜子里的自己，没出声。诸位选手请注意，一位工作人员走进来，拍拍两手，提醒大家一下，还有十分钟比赛就要开始，选手们请注意自己的号牌和比赛时间，千万不要错过比赛。将宁熙从椅子上拉起来，左依依仔细上下打量，又帮他理理长发，满意的露出笑容。搞定，那我到比赛现场等你。左依依抓过自己的包，又向宁熙挥挥右拳，做个加油的手势。宁熙加油，宁熙必胜。宁熙笑着推他一把。好了，你快去吧。选手们一起离开休息室，到后台入口做准备。被安排在另一间休息室的陈晨看到宁熙，立刻走过来，站到他身侧。我是第一个上台的，好紧张。很正常的，我第一次上台表演的时候，腿都是哆嗦的。不过我有一个秘诀，什么秘诀？快告诉我。我告诉你啊。宁熙压低声音，你就把全场的评委和观众都当成萝卜就行了。陈晨扑的笑出声来，你逗我的吧？第一个选手，陈晨，请上场。主持人的声音从音响里传出来，陈晨顿时笑意消失，紧张的呼吸都急促起来。宁熙帮他理理衣服，送他到后台入口，加油。陈晨深吸口气，走上演奏台，侧脸看一眼入口的方向，只见宁熙抬起两臂，在半空中摆出一个萝卜的造型。陈晨唇角一抽，心头的紧张瞬间去了大半。深吸口气，他抬起小提琴放到肩头。毕竟是第一个上台，多少有点紧张。不过因为有宁熙的帮忙，陈晨的表现还不错。第一轮与乐团合作演奏，他成功拿到93分的成绩。评委宣布成绩之后，陈晨强装镇定行李下台，来到后台，立刻激动地抱住宁熙的胳膊。9 3分，天啊，我真没想到我能拿到90多分，我还以为我都不能及格。按照比赛规则。如果第一轮与乐队配合演出拿不到90分，就会被直接淘汰，没有资格再参加第二轮的钢琴协奏。对于几次参赛，第一次正式入围的陈晨来说，这已经是足够让他惊喜的成绩。哼，不远处，楚景辰冷哼，不过就是勉强合格，有什么好得意的？不用提他。宁熙拉住陈晨的胳膊，好好准备下一场比赛吧。嗯，陈晨笑着点头，你也要加油，一定要赢过那个垃圾渣女。你说谁渣女？楚景辰听到他的声音，不悦的反问：“陈晨翻个白眼，我又没说你，你紧张什么？难不成你一直就知道自己是垃圾？”第八十六章，真是活该！你，楚景辰气结，上前一步就要发作，旁边的工作人员刚好走过来，皱着眉咳嗽一声：“请诸位保持安静，不要影响选手比赛。”楚景辰恨恨的瞪一眼陈晨，退到旁边。陈晨轻笑一声，将宁熙拉到一边。对了。我怎么没看到江总？哦，提到江绿，宁熙笑意消失。他公司有急事出事，今天赶不回来。没事没事，陈晨忙着安慰他。以你的实力，就算江总不在，你肯定也能表现出色。宁熙轻轻点头，那就借你吉言吧。选手的排序是按照入选时的分数倒数，楚景辰得分第二，刚好排在宁熙前面。其他选手表演完成之后，一身白裙的楚景辰提裙走上舞台。这一次，他依旧是选择帕格尼尼的经典曲目。作为自己的参赛曲目，这首曲子正是傅景熙给他的建议曲目。一曲终了，评委打分，主持人高声宣布：“二号选手楚景辰最后得分98分。”全场掌声雷动。这个成绩明显也是超过楚景辰的预期。他带着精致妆容的脸上有难以掩饰的激动之色，提着琴从演奏台上走下来，看到等在后台入口的宁熙，楚景辰抬起下巴，一脸骄傲地走过宁熙身侧。下面是最后一位选手，一号选手宁熙。有请，在评委和观众的掌声中，宁熙缓步走上舞台，弯身行礼。我的参赛曲目是《流浪者之歌》。向观众行礼之后，他转过脸，向一起演出的乐队指挥轻轻点头，表示自己已经准备好。这首曲子是他从小到大最喜欢也是最擅长的曲目。清晰口气，宁熙将小提琴放到肩上，酝酿一下情绪，认真的开始演奏。评委们对于这位初选时得分第一的选手也是印象非常深刻，看到他出现。大家都是露出微笑，其中也包括主评委大卫教授。舞台上，宁熙站在乐团最前面
，身上是一件火红色的长裙。秦月生生勾动着所有的心弦，大多数选手为了拿到高分，都会选择在之前初选时的相似风格，譬如楚景辰，这样的选择更加稳妥，毕竟评委的第一印象在那里。宁夕的这首曲子与他初选的曲风完全不同，不仅展示他更多的技巧，也显示出他对于不同曲风的表演力和驾驭能力。评委们纷纷点头。不光是赞许他的表演，也是赞许这一种勇气。坐在观众席上的傅景熙，远远地注视着台上的身影，眼神里也是露出几分惊艳的神色。宁夕的表现完全超出他的预期，哪怕是他也不得不承认，论起音乐的表现力，宁夕绝对在他之上。一曲终了，全场掌声雷动。宁夕行礼鞠躬，评委们开始打分。一号选手宁夕最后得分是，主持人一一报出分数，第一位评委100分。听到这个分数。场内的观众都沸腾了，看台上的左依依早已经激动的站起身，用力为他鼓掌。第二个评委得分100分，连续九位评委无一例外的给出满分。主持人每念出一个分数，场内就是一阵掌声。现在我宣布，一号选手宁夕最后得分100分。全场欢呼，左依依抬手捏住嘴唇，吹响一声响亮的呼哨。宁夕牛 X， 台下不少人笑出声来。女孩子的声音在这样的演出场合。显得有点不合时宜，左依依却一点也没在意，只是用自己最大的声音为好友的胜利而欢呼。站在后台的楚景辰提着秦宫的手指，缓缓捏紧。原本以为他拿到98分，应该是与宁夕不相伯仲，谁想到宁夕竟然拿到满分。好，让我们恭喜宁夕，恭喜所有的选手。主持人高声宣布，上场比赛到此结束。现在，请大家稍后，选手们继续准备下半场的比赛。向众人行礼，宁夕转身走下演奏台。啊，宁夕太牛了！陈晨第一个冲过来，抱住宁夕的肩膀，激动的都从地板上跳起来。这次的冠军一定是你的。是啊，宁夕，恭喜！不少同为选手的乐手也都是真诚的走过来，向宁夕表示祝贺。能够在这样的比赛中拿到满分，宁夕早已经用自己的技巧和才华征服这些同为竞争对象的选手。演奏台上，乐团乐手们离开，旋转舞台升起，将黑色三角钢琴送到演奏台正中。知道下半场的比赛马上就要开始，陈晨忙着松开宁夕，和自己请来的钢琴手一起到入口做好准备。宁夕抬腕看看时间，向入口的方向看了看，这么久了，他请的钢琴手怎么还没来？转身，他快步回到休息室，取出手机，再次拨通钢琴手电话：“你快到了吗？”“不好意思啊，宁夕，这边有点堵车，不过我很快就到了，最多15分钟。”因为上半场比赛有几位乐手表现一般，没有拿到90分以上的成绩。下半场的比赛参赛者直接缩减到11个人，每位乐手因为曲子长短，需要的时间也不太相同。不过十几个人怎么也要半个小时， 1 5分钟应该是来得及的。宁夕是最后一个出场，时间比较充裕。好，我正在比赛，不方便带手机，一会儿你直接到后台入口等我。没问题，钢琴手满口答应。看看时间，宁夕将手机放回桌上，重新回到后台后场。这时，陈晨的表演已经结束。因为在这次的钢琴合奏中表现出色，他拿到95分的成绩。尽管这样的成绩想要拿到排名很难，陈晨还是一脸欢喜。从后台下来，向一同演出的钢琴手道过谢。送对方离开之后，陈晨笑着走到宁夕面前：“天啊，总算是结束了，我这辈子圆满了。”宁夕笑着拍拍他的肩膀：“你已经很出色了。”“那当然了。”陈晨露出一口白牙：“本人的最大梦想就是能够完整的参加一次比赛。”这功夫，其他选手也相继上台进行下半场的比赛。宁夕，陈晨转脸看看四周，你的钢琴手怎么还没来啊？他路上有点堵车，稍晚一点，不过没事。他说15分钟之内肯定能到，这也太不靠谱了吧！陈晨安慰的拍拍他的胳膊，没事，我去帮你拿手机，你再打电话催催。楚景辰站在不远处，听着二人的对话，唇角一弯。宁夕，陈晨小跑着宁夕的手机，快打电话问问。宁夕接过手机，再次拨通钢琴手的电话。手机听筒里语音提示：“对不起，您拨打的电话已关机。”怎么了？看他表情不对，陈晨忙着询问：“手机关机，可能是没电了。有没有搞错？这也太不靠谱了吧！”陈晨取出自己的手机，拨打一遍，结果也是一样。这万一他来不了，你怎么参赛啊？应该不会的，我们都好的。再等等吧。宁夕看一眼入口的方向。我们几分钟前还联系过，我猜他应该快来了。三号选手已经结束演奏，进入打分环节。楚景辰理理裙摆，走到后台入口。
，马上就要比赛，还没有钢琴手，看来某些人要退赛，真是活该。第八十七章就是想要弥补当年的那个遗憾。你怎么说话的呢？幸灾乐祸是不是？陈晨上前一步，就要和楚景辰理论。小陈，宁夕忙着拉住他，看一眼入口的方向，依旧没有看到钢琴手的影子。看一眼站在后台入口处的楚景辰，宁夕已经猜到原因，是你对吗？是你阻止我的钢琴手对吗？宁夕。楚景辰抱起胳膊，你可别含血喷人啊！我连你的钢琴手是谁都不认识，我怎么阻止他？一定是你！陈晨冲过来，你真卑鄙！听着几人争吵，四周的选手们都围过来，大家评评理。楚景辰扬高声调：“宁夕自己的钢琴手爽约，他还说是我干的，咱们说话可得讲证据。我一直就站在这里等待比赛，连个电话都没打过，你们可别含血喷人。”就是，这个我可以证明。楚景辰请来的钢琴手也在旁边帮腔，陈姐一直在这。怎么可能去阻止你的钢琴手？不是他是谁？他输不起，才故意给宁夕捣乱。陈晨气骂，让我们恭喜三号选手。同时，请二号选手楚景晨上台。音响里，主持人的声音响起：“自己的事情都安排不好，还怪别人，真是不可理喻。”撇撇嘴，楚景晨向自己的钢琴手一挥手：“别理他们，走，我们进去。”陈晨还要再说什么，宁夕忙着拉住他。现在。这件事情是谁干的已经不重要的了，眼下最重要的事情，他需要一名钢琴手。将陈晨拉到一边，宁夕深吸口气，平静一下情绪。你能不能给你的钢琴师打个电话，让他过来帮我一下？哦，我怎么没想到？陈晨抬手一拍额头，我现在就打电话。宁夕，你别急啊，我让他过来回来。他是钢琴老师，一般的曲子都会弹。抓出手机，陈晨迅速拨通自己钢琴手的电话。喂，刘哥，你在哪儿呢？我朋友宁夕的乐手联系不上。您能不能马上回来一趟，配合他比赛一下？可是我现在在地铁上呢，就算是现在掉头回去，至少也要二十分钟，来得及吗？这陈晨转过脸，无奈的看向宁夕，他他回来需要二十分钟，楚景辰的曲子最多五分钟就能完成，二十分钟怎么可能来得及？宁夕咬咬下唇，算了，我退赛吧。凭什么？陈晨不甘心地看一眼四周，请问哪位是钢琴手？大家互相看看，都是摇头。大部分的选手的钢琴手都是花钱请来的，比赛结束之后就已经离开。我是我是，一位男生从洗手间出来，主动走过来，怎么了？太好了，你能帮我们一个忙吧？陈晨冲过去，一把拉住对方的胳膊，帮宁夕配合一下钢琴。行导师行，就是他要拉什么曲子？男钢琴手问。海鸥，宁夕答。这男钢琴手一脸为难，不好意思，我我不会弹这个，谢谢啊。宁夕无力地垂下脸，参赛的曲目都是提前报给组委会，临时更换曲目，这是大赛并不允许的。四周几位小提琴看着他的表情，都是同情的皱起眉。以宁夕的实力，只要发挥正常，不说冠军稳拿，至少也是前三名。这么高的分数，因为钢琴手不再退赛，实在太可惜了。要不，陈晨安慰地扶住他的胳膊：“你和组委会的老师沟通一下。”“不可能的。”另一位小提琴在旁边提醒：“我看过比赛规则。”现场更换曲目是要视为弃赛的。哗！比赛现场掌声如雷响起。楚景辰已经比赛，女主持人的声音随后响起：“让我们恭喜二号乐手楚景辰小姐拿到97分的成绩，请楚小姐先到后台休息。现在有请我们的最后一位选手一号乐手宁夕。”掌声再次响起，评委和观众们都在期待着宁夕再一次精湛的表现，掌声也是显得格外的热情。宁夕，陈晨站在旁边，张了张嘴。又不知道该说什么才好，没关系。宁夕回他一个感激的微笑，我没事。转过身，他深吸口气，走进后台入口。第一轮比赛，宁夕给所有人都留下深刻的印象。看到他出现，台下又是一阵掌声。左依依坐在观众席上，也是用力为他鼓掌。直到宁夕走到舞台中央，观众们的掌声才渐渐平息。几个评委原本也微笑的看着他，发现只有宁夕一人上台，几人疑惑的互相看看。女主持也看出情况不对，主动走上台来提醒：“宁夕小姐，您是不是忘了把钢琴手带上来？”“对不起。”宁夕咬咬下唇，因为一些特殊的原因，我的钢琴手还没有赶到现场。台下顿时响起一阵议论声。左依依也是担心的，从椅子上站起身，紧张的看向台上的宁夕：“这主持人还是头一回遇到这样的情况。”“宁夕小姐，你要知道，按照比赛要求，第二轮比赛必须是小提琴与钢琴协奏。如果……”您的钢琴手无法及时上台，那您就没有办法继续比赛。非常抱歉，宁夕再一次向观众和评委行礼
，因为我的个人失误，影响比赛的正常进行。我提着小提琴的手指缓缓握紧，退赛两个字就在嘴边，宁夕却怎么也说不出来。他知道，眼下他没有别的选择。可是，太遗憾了。最开始决定参加这个比赛，只是因为资金。当他真正开始准备这一场比赛的时候，他几乎是把整个身心都投入进去，除了想要拿到资金之外。他心里其实一直也有一个念头，就是想要弥补当年的那个遗憾。宁夕努力控制住情绪，退赛。台下观众席上的楚妈妈、入口处站着的楚景辰同时露出笑容。眼下，楚景辰的得分是最高的，只要宁夕退赛，今天这个冠军就是楚景辰的。评委席上的几位评委也都是露出失望的神色。大家原本对宁夕都满怀期望，谁也没有想到他竟然出搞出这样的状况。对不起。向所有人深深的鞠了一躬，宁夕转身准备下台，一个人影大步冲到舞台一侧。等等，第八十八章，也是暗暗捏着把汗。等等，熟悉的男声震响耳膜，那是江绿。宁夕停下脚步，向声音传来的方向转过脸。男人从舞台一侧的台阶走上来，起初在阴暗处看不清楚脸，后来就一步步走进明亮处。灯光映亮他的脸，宁夕清楚的看清他的眉眼，西色西装。身形修长，五官俊美，不是江绿是谁？宁夕正在原处，看样子他应该是从观众席走过来，他是来看他比赛。不，宁夕立刻就否定这个推测，他一定是来陪傅锦熙的吧？要不然怎么会连告诉都不告诉他一声？想到这种可能，宁夕原本有些激动的心情瞬间又冷下去。走到宁夕身侧，江绿停下脚步，向所有的评委和观众鞠了一躬：“我是宁夕的钢琴手，非常抱歉耽误了大家时间。”钢琴手。宁夕疑惑的侧脸看向江绿，你干什么？江绿伸过手掌，握住他的手掌。我知道迟到是非常不负责任的行为，不过这并不是宁夕的责任，完全就是因为我个人的失误造成的。我恳请评委们能够再给宁夕一个机会，允许我们一起完成下半场的比赛。宁夕侧眸注视着江绿的侧脸，怔住。他，他要帮他完成比赛。台下，左依依已经第一个站起身，同意同意，支持宁夕。站在后台入口处的陈晨,晨也冲上演奏台。评委，宁夕并没有违规，他有资格完成比赛。没错，左依依也跟着大声附和，同时还不忘煽动观众们的情绪。大家说对不对？所有人都在期待着宁夕的表现，看他因为钢琴手缺席被迫退赛，都是觉得十分可惜。现在很自然的都站在他这边。听到左依依的询问，大家几乎是异口同声：“对，我反对。”坐在前面两排的楚妈妈站起身。凭什么呀？他都已经退赛了。诸位，主持人及时开口，请大家安静。现场的观众们重新安静下来。主持人到底是经验丰富，很快就控制住局面，并且给出解决方案。按照比赛规则，只要选手准时参加比赛，我们都没有资格阻止。但是宁夕小姐的情况确实是有点特殊，我们组委会也是同一次遇到。不如这样，他走到演奏台边，注视着几位评委的方向，抬起右手。不如这样，我们请现场的评委举手表决。大家同意吗？同意。台下观众们纷纷表示认同。好，那么几位评委同意宁夕继续比赛的，请举手。台上台下，所有人的目光都落在评委们身上。几位评委，你看看我，我看看你，最后都看向坐在中间的组委会主评委大卫。毕竟对方是主评委，又是这次国内赛区的总负责人。身后的助理向大卫简单翻译几句，大卫点点头，抓着听筒从椅子上站起身。首先自我介绍一下。我是来自帕格尼尼大赛组委会的副会长大卫，因为对方说的是英语，主持人很主动的帮他翻译成中文。按照组委会的规定，如果选手的钢琴手不能及时到场，那么选手就只能取消比赛资格。大卫注视着台上的江绿，微微一笑。不过现在宁夕小姐的钢琴手已经到位，我个人认为她是可以继续比赛的，所以我同意宁夕小姐继续完成比赛。说着，他就举起自己的右手。几位其他评委。内心深处当然也都希望宁夕继续参赛。大赛举行这么多年，宁夕是第一个在比赛中拿到满分的选手。几位国内的音乐家评委都是很为他骄傲。如果他能参加国际赛，一定能为国人争一口气。同为华夏音乐圈内人，当然也是与有容焉。这样的实力，如果不能参加比赛，那就太可惜了。一位评委高高举起右手，我也同意。还有我，我也同意宁夕小姐继续参赛。同意。九位评委无一例外的举起右手。台下，左依依暗松口气，第一个带头鼓掌。站在台上的陈晨,晨也是开心的露出笑容，向宁夕做个加油的手势。他提着裙子跑下演奏台。
。楚景辰也跟着他一起下台，看着陈晨兴奋的手舞足蹈的样子，他不屑的撇撇嘴，真是浪费时间。尽管评委们同意宁夕继续比赛，楚景辰有点失望，但是在内心深处，楚景辰根本没有把下面的表演当成威胁。像江绿这样的富家公子哥，最多也就是小时候学过几年琴，怎么可能有实力帮助宁夕完成这么重要的比赛？陈晨白他一眼，注视着台上的江绿，也是暗暗捏着把汗。钢琴与小提琴协奏演出，两者的配合，钢琴手的表现，对于整个乐曲的完成都有着非常重要的作用。江绿真的行吗？好，那就请二位准备。女主持人笑着抬起左手，做个请的手势，主动推到舞台一侧。谢谢所有的评委，还有现场的观众。谢谢大家给我们这个弥补的机会。看宁夕还呆怔着没动，江绿拉拉宁夕的胳膊，向他做个眼色，道谢啊。宁夕回过神来，也和他一起弯下身去。台下再一次响起掌声。宁夕悄悄拉住江绿的胳膊，压着声音：“你，你行吗？放心。”江绿向他眨眨眼睛，交给老公吧。不等宁夕再说什么，江绿已经转身走过去，坐到钢琴前。宁夕，这位就不问问他。他的比赛曲目是什么吗？宁夕还在错愕，坐在钢琴前的江绿已经向他转过脸，右手悄悄做个 OK 的手势。这种情况下，宁夕也不方便再和他交流。再次向台下的评委和观众行礼，他直起身。我们要表演的参赛曲目是《海鸥》。坐在主评委席的大卫轻轻点头，用英文开口：“请开始吧。”事到如今，宁夕已经没有别的选择，只能抬起左手，将小提琴搭到肩上，向江绿轻轻点头，表示自己已经准备好。转过脸，注视着江绿，宁夕的心也不自觉地提起来。江绿会弹琴，他是知道的，但是这么一首冷门又难度不低的曲子，他真的会弹吗？在宁夕和所有人的注视下，江绿抬起两手，落在琴键上，一段行云流水的琴音瞬间在大厅流淌起来。没错，他弹的正是宁夕说的那一首《海鸥》，而且宁夕听得很清楚，他弹的不是曲子的原调，而是降了一个调。这也是宁夕特意安排的，就是为了更加突出小提琴的部分。这个安排只有他和与他一起排练过的钢琴手知道，江绿是怎么知道？第八十九章，默契到甚至不需要语言。弹完第一个乐段的前八个小节，江绿转过脸看向宁夕的方向，接下来他的小提琴就要跟进来了。为了提醒他，他特意加重最后一个音节。这首曲子，宁夕不知道已经练过多少遍，早已经熟悉到骨子里。尽管是第一次与江绿合作，心头有点意外，他的手指和大脑却还是保持着演奏的本能。琴弓划过琴弦，小提琴的琴音完美的在钢琴的尾音声中切入，随后钢琴声也跟着响起来，如海风掠过海鸥的羽毛，自然的与小提琴的琴音交织在一起。两种不同的乐器，一高一低音部完美契合。现场的观众和评委完全被二人的音乐打动，不自然的沉浸在音乐的情绪中。台上演奏的宁夕也已经完全忘记什么比赛，他的全部身手都投入在音乐中。小提琴空灵的琴音。如海鸥一般，在海风一般的钢琴声中起伏、翱翔，展开羽翼，借风而行。乐章进入尾声，他情不自禁地转过脸，看向钢琴的方向。江绿也和他一样，手指在键盘上飞舞，眼睛却看着他的方向。这已经不仅仅是一场配合的演奏，更是两个灵魂在用音乐对话。江绿的表现远超过他之前请的钢琴手，从来没有与他排练过的他，那么默契地配合着他的演奏。拉过最后一个尾音，宁夕握着琴。注视着钢琴前的男人，情不自禁地露出笑容，掌声如雷鸣一般响起。掌声中，江绿站起身，牵住他的手掌，两人一起走到演奏台前，同时向台下鞠躬。所有的一切就仿佛是已经排练过无数遍，默契到甚至不需要语言。哇！主持人笑着走到台前，真的非常庆幸，我们能有机会听到这一场精彩绝伦的演奏。现在，请评委打分。场内重新安静下来。所有人都盯着评委的方向，包括江绿，只有宁夕没有，他只是转过脸，注视着身边的男人，心头几分惊讶和激动，更多的是疑惑。当初决定用这首曲子参赛的时候，他也是特意做过一些调整，一切小地方的节奏处理，江绿拿捏的比他请的钢琴手都要好。他是怎么做到的？他怎么会知道他改动的那些小细节？评委席上，评委们已经纷纷亮出分数。一号选手宁夕钢琴与小提琴协奏。所有的评委都给出同一个分数，主持人大声宣布出最后结果。宁夕的最后得分是100分，哇！全场掌声、欢迎声再次响起。宁夕转过脸，有些不确定的看过去。评委板上鲜红的数字全都是100分，他几乎不敢相信自己的眼睛。一旁的江绿已经转过身，一把将他抱起来。
：“西西，赢了，我们赢了。”上下两场比赛，他都拿到满分，不需要组委会排序。宁夕已经是今晚的卫冕之王，抱着他转了几圈，江绿小心的将他放回舞台，抬起手指捏捏他的脸：“我知道，你一定行的。好，让我们恭喜宁夕，恭喜所有的选手。接下来，我宣布今晚的比赛结果。”主持人接过工作人员递过来的表格，两轮比赛都拿到九十分的选手共有七位，他们分别是第七名赵畅、第四名陈晨、第三名蒋月、第二名楚景辰、第一名宁夕。现在，请前三名获得者上台，一会儿见。向宁夕轻声一句，江绿退到一边，走到演奏台一侧。楚景辰心下气恼，却也只能重新露出微笑，与获得第三名的选手蒋月一起走到演奏台上，站到宁夕身侧。按照组委会规定。前三甲选手将获得我们的赞助商赞助的奖金。主持人扫一眼手里，总导演刚刚让工作人员塞给他卡片。下面有请本届比赛国内赞助商江氏集团执行总裁江绿先生上台，为选手们颁发奖金。宁夕转过脸，注视着重新走过来的江绿，一脸懵圈。怎么，又是他？台下观众席也是一片议论声。他不是刚刚的钢琴手吗？他就是江绿啊，这么帅，难道要赞助比赛？这位看来也是古典音乐发烧友，理理西装，江绿走过来，站到主持人身侧，接过他手中的话筒。我从四岁开始学钢琴，一直对古典音乐有一种深深的迷恋。我很荣幸有这个机会参与到这样的音乐盛世之中。但是，江绿扫一眼台上的楚景辰，刚刚听到消息，有人恶意破坏比赛规则，所以在发布奖金之前，我想恳请组委会取消二号乐手楚景辰的比赛资格。江绿一句话震惊全场，台下的观众席顿时炸了锅。怎么回事？不知道，不会是二号选手作弊吧？音乐比赛怎么作弊啊？谁知道怎么回事？观众们议论纷纷的时候，几位评委也是你看看我，我看看你，不知道到底怎么回事。主评委大卫转过脸，看向身后的助理，助理忙着小跑过去帮他翻译。听说楚景辰违规，大卫的表情立刻严肃起来，拿过话筒，他郑重开口：“江先生，您说的是真的吗？”大卫先生，您不要听他胡说。楚景辰早已经按捺不住，上前一步走到前面。江绿，你凭什么血口喷人？我一直在规规矩矩的比赛，什么时候破坏比赛规则了？破坏规则的明明是你们，你根本就不是宁夕原本请的钢琴手，就算要取消，也应该是取消他。江绿握着话筒转过身，一对眼睛冷冷的落在楚景辰的脸上。那么，我倒要请问楚景辰小姐，你怎么知道我不是宁夕原来的钢琴手？我，楚景辰被他抓过漏洞，慌乱的咬咬下唇，那是因为。刚刚在走廊的时候，宁夕亲口说他的钢琴手缺席。那么，江绿冷哼：“你是不是应该解释一下，为什么他的钢琴手缺席？”楚景辰当然不会承认，与自己有关，只是死鸭子嘴硬。他的钢琴手缺席，我怎么知道？姓江的，楚妈妈也是着急的冲上舞台，呼到女儿面前：“你别仗着自己有钱有势欺负我女儿。”好，那我们就来看看，到底是谁欺负谁。江绿转脸看向舞台入口，把人带上来。第九十章 ，You。Get out！ 许晨第一个走过来，后面还跟着两位警方的工作人员，一左一右拉住一位年轻男生的胳膊。看清年轻男生的脸，宁夕惊呼出声：“张扬！”这位被带上台的年轻男生不是别人，正是宁夕之前请的钢琴手张扬。你，宁夕皱着眉：“你刚才去哪儿了？”张扬羞愧的低下头，不敢与他对视，抓住他的民警，威严的一拍他的胳膊：“还不说？对，对不起，宁夕学姐。”张扬吞了口口水。是我一时糊涂，才会鬼迷心窍，收了楚家的钱，没有过来帮你比赛。你，楚妈妈跳着脚冲过来，指着张扬就骂：“你胡说八道什么？我们什么时候给你钱了？”我没有说谎。张扬抬起脸，本来我都已经到比赛现场了，是他拦住我，说：“只要我不到现场，让宁夕没法比赛，他就给我十万块钱。”他扯下背上的背包，从里面抓出一个信封，打开，向众人展示一下里面的钱。这，就是他给我的钱。扫一眼宁夕。张扬再次低下头，对不起，宁夕学姐，我我家里很穷，我妈最近又生病，我就是对不起，真的对不起。楚景辰站在母亲身后，咬着唇低下头，楚妈妈却并没有就此罢休，冲到台前耍起无赖，真是欺负人啊！评委们，你们帮我们评评理，这些都是姓江的和宁夕诬陷我们，我又不认识他是谁，怎么知道他是宁夕的钢琴手？他在说谎啊！这都是姓江和宁夕安排好了，我没有说谎。张扬大声开口：“我是学校管弦系主任介绍给宁夕学姐的，她肯定是从学校那边打听到的消息，真的假不了，假的真不了。”许晨台台下吧，播放监控。
，刚刚上台之前，他就已经把音乐厅的监控画面录下来。工作人员将监控投放到比赛用的大屏幕，大屏幕上立刻就显示出张扬的身影。他刚刚走到入口处，突然一人迎过来，将他拦住，拉到台阶一侧，还把手中沉甸甸的一个信封塞到他手里。从对方的衣饰可以看出，那个人就是楚妈妈。楚妈妈眼看着大屏幕上的自己，脸色也是瞬间失去血色。她原本以为事情天衣无缝。根本没想到会被监控拍到，这楚妈妈知道事情败露，立刻假惺惺的哭起来。评委老师，这是我个人的主意，和我女儿无关啊！我我向你们道歉，你们你们可千万不能取消我女儿的比赛资格啊！简直是太无耻了。是啊，竟然用这种方法影响别人的比赛，真是不可理喻。以为比赛是他们家开的，只有他们女儿才能拿冠军。台下顿时一阵议论声：“楚景辰，你这个垃圾，给我滚出去！”左依依早已经看不下去，扯着嗓子在台下大吼起来。陈晨没有左依依那么彪悍，站在入口处也是愤恨地瞪视着楚景辰母女。啪！听助理翻译之后，坐在评委席上的主评委大卫早已经按捺不住，重重一拍桌子，站起身。荒谬、无耻！这位一向优雅的小提琴家气得脸色铁青，直接用英文开骂：“你们的行为完全是在侮辱组委会，侮辱音乐本身。身为组委会分赛区负责人。”我绝不允许这样的事情发生。他抬起右手，指住台上的楚景辰 ：“You get out！ 你滚出去！”就算是不怎么懂英文的楚妈妈，也听懂他最后这一句。那个评委啊，不行啊，我们小陈他，楚妈妈还要再说什么？楚景辰早已经坚持不住，哭着跑下舞台。小陈，小陈，楚妈妈忙着追下台去。宁夕学姐，张扬含着眼泪看向宁夕：“我真的非常抱歉。”宁夕抿着唇。将脸转向一边，看也没看他。其实当初系主任向他推荐了一共三位钢琴手，他之所以选择张扬，就是听系主任说张扬家庭比较困难，他才把这个赚钱的机会留给张扬，还特意把报酬从一千提到两千。结果对方却摆了他一道，他怎么可能原谅他？早知如何，还必当初。警方工作人员拉住张扬的胳膊，走吧，回局里等待处理。两人一左一右将张扬拉下舞台。站在旁边的女主持人重新回到舞台中央。我们的比赛一向讲究的就是公平，正如刚刚大卫先生所说，这是对音乐的亵渎。这样的选手根本不参加比赛，因此在这里我也要郑重的恭喜原本排名第四的选手陈晨，恭喜他成为本届比赛的季军。有请陈晨。陈晨原本还站在台边，听到突然叫自己的名字，还有点反应不过来。我我是季军。旁边的一位选手笑着推他一把，他才回过神来。忙着理理裙子，走上舞台，站到宁夕旁边。宁夕拉住好朋友的手掌，给他一个灿烂的微笑：“恭喜！好，现在就有请我们的赞助商江绿先生为前三名选手发放奖金。”主持人带头鼓掌，现场的观众们立刻鼓起掌来。经历楚景辰的小插曲之后，颁奖典礼重新恢复热烈的气氛。工作人员送上代表着特意准备的支票模型，江绿接到手里，分头递给陈晨和亚军选手手里。最后，他接过花环。亲自带到宁夕颈上，将写着一百万数字的支票送到他手里。恭喜你！宁夕两手接过，谢谢。江绿伸过手臂，轻轻拥住他背。又忘了，我可是说过不许对老公说谢谢的。在他耳边低语一句，他松开手掌。台下，左依依注视着二人的身影，笑得唇角都要咧到耳边。坐在前面的傅景熙却是表情深沉。女主持人的声音再次响起，让我们一起。再次把掌声送给三位名副其实的获奖者。哗，现场又是一阵掌声。江绿向众人点点头，退到台侧。好，下面有请分赛区总评委、总负责人大卫先生为前三甲选手分布发奖杯，以及向我们的冠军宁夕颁发帕格尼尼小提琴全球总决赛邀请函。第九十一章，君子，我看你像个二傻子。在众人热烈的掌声中，主评委大卫站起身，走上主舞台。将前三名的奖杯倒序颁发给三位选手。李一小姐端上托盘，托盘上是系着金色丝带的决赛邀请函。比起分赛区的奖杯，这薄薄的一张纸更为珍贵。拿过李一小姐手中的托盘，大卫将手中的决赛邀请函两手捧着送到宁夕面前。宁小姐，我期待着你在维也纳音乐厅更出色的表现。从初选到比赛，宁夕给大卫留下深刻的印象。负责比赛四年，大卫头一次遇到这么让他期待的选手。一手捧着奖杯，一手接过邀请函，宁夕向大卫行礼，然后深深的弯下身，向所有的评委和观众行礼。谢谢大家，谢谢大家给我这个机会，我会努力不让你们失望。
，大家一起笑着为宁夕欢呼鼓掌。站在一旁的陈晨，坐在台下的左依依，都是不自觉的有些眼圈发红。江绿站在舞台一侧，两手也在用力鼓掌，注视着女孩子亮晶晶的眼睛，眼睛里有欣慰，更多的是心疼。时隔七年，再次拿到这张决赛邀请函，对于宁夕来说，意义绝非寻常。最后，除楚景辰之外的所有参赛选手也被重新请到台上。江绿也被大卫请过去，大家一起簇拥着宁夕拍下一张合影，让我们恭喜获奖选手，预祝宁夕小姐在决赛中取得好成绩。本次帕格尼尼世界小提琴大赛分赛区比赛至此结束，大家明年见。在女主持人的声音中，比赛结束，记者们早已经涌到台下，取出相机对准宁夕按下快门。宁小姐，听说针对您的楚景辰是您前未婚夫的妹妹，是这样吗？他针对你是因为你退婚的事情吗？刚刚与您合作的江先生和您是什么关系？比起宁夕拿奖，记者们更热衷的当然是这些更有炒作价值的话题。江绿做个眼色，许晨带着几个保安及时冲过来，隔开记者。宁小姐需要休息，大家让一让，不许拍照，请让一让。众人隔开记者，江绿大步走过来，拉住宁夕的胳膊，护送他离开比赛大厅，回到休息室。小西，晨晨第一个走过来，向他表示祝贺，恭喜你，我就知道你一定是冠军，亲爱的。陈晨话音刚落，左依依已经风风火火地冲进休息室，一把将宁夕抱到怀里，抱着又亲又叫，比自己拿奖都激动。我说什么来的？我们宁夕就是最牛 X 的。当然了，左依依松开右手，左手搂着宁夕的胳膊，看向江绿。今晚我们的江总也是功不可没。刚刚那个英雄救美，帅呆了。还有啊，你们刚刚在台上演奏的时候，那简直就是珠联璧合，神仙眷侣，灵魂伙伴。依依，看这位越说越夸张。宁夕拉拉他的衣服，别乱说，我怎么是乱说了？左依依坏笑着向江绿眨眨眼睛，我说的就是实话，是不是江总？宁夕，在江绿开口之前，女孩子的声音温温柔柔响起：“恭喜你！”三人一起转过脸，只见傅景熙不知道什么时候已经站在不远处。今晚宁夕拿到这个冠军可真是不容易。傅景熙上前一步，站到江绿身侧，扶住江绿的胳膊，笑得一脸无害：“江绿哥，我们是不是要好好给宁夕庆祝一下？”我说：“傅小姐。”左一走过来，一把将傅景熙扶在江绿身上的手臂拉开。人家夫妻好几天没见，难得二人世界，我们就别当电灯泡了吧？您说是不是？没有给傅景熙再说话的机会，左一一向宁夕和江绿摆摆手，拉着傅景熙就走。二位好好享受二人世界，我们就不打扰了。看许晨还站在旁边，左一一一巴掌拍在他背上。还有你这边不好打车，你送我一趟。许晨站着没动，我还有，还什么还？什么是比护送本美女？回家更重要的，左依依瞪他一眼，一把拉住他的胳膊，别废话，快点！看许晨还有些犹豫，江绿抬抬下巴，其他事情明天再说，你送依依回去。好，许晨点点头，跟着左依依走向出口，一路将傅景熙带出休息室。左依依在廊道一侧停下脚步，傅小姐人贵是忙，我就不耽误您的时间了。不过呢，他皱着眉，上下打量傅景熙一眼，语气已经冷下来。宁夕性子软，我可不一样，要是谁敢欺负我朋友。我可第一个不答应，傅小姐明白我的意思吧？看他对傅景熙发难，许晨忙着拉住左依依的胳膊：“你干什么你？你这是江总的朋友，正因为他是江绿的朋友，我才要提醒他。”左依依一把甩开许晨的胳膊，重新看向傅景熙：“朋友要有分寸，江绿都结婚了，有夫之妇懂吗？”傅景熙垂着睫毛：“你误会了，我对江绿哥只是……”左依依哪是他这套？行了吧你，少给我玩装无辜白莲花那一套。傅景熙，我提醒你，你要是敢破坏小西的幸福。我看左依依越发越不像话，许晨一把拉住她的胳膊，连拖带拉的将她扯出音乐厅。傅小姐的哥哥和江总是过命的兄弟，傅小姐就像是江总的妹妹，你胡说什么呀？你，我胡说。左依依无语的看他一眼，亏你还是当助理的，这么明显你都看出来，什么妹妹哥哥那一套我见得多了。他就是对江绿没安好心。许晨甩开他的胳膊，我看啊，你就是君子之心度小人之腹。君子，左依依撇嘴。我看你像个二傻子，许晨气结，你我怎么了？左依依抬手在他胸口戳了戳，我告诉你，本人可是宁夕的铁蜜，谁要有谁敢欺负我们家宁夕，就算是江绿，我也不会放过。拉开车门，他坐进副驾驶座，斜一眼还站在门外的许晨，左依依敲敲车窗，等什么呢？上车啊！江绿有令在先，许晨心下不悦，却也只能坐到驾驶座上。绕过车头，坐到驾驶座上，许晨还在忍不住吐槽。真是不明白，宁夕小姐那么好的女孩子，怎么会有你这种闺蜜？左一依靠在椅背上，拉好安全带。
那当然是因为本人和小希一样优秀。优秀？许晨嘲弄的笑起来。您那么优秀，怎么连个男朋友都没有，还要我送？左小姐不是看上我了吧？让你送是看得起你。左依依斜他一眼，许助理放心，天下的男人死绝了，我也不会看上你。这个死丫头！许晨忍不住针锋相对。那您也尽管把心放在肚子里，本人宁愿同性恋也不会找你。原来你是 gay 啊！左依依露出恍然大悟之色，看你这个样子。肯定也是下面那个吧？许晨气得俊脸通红。我不是下面那个，喜欢上面你就直说啊！吼这么大声做什么？你？许晨张了张嘴，愣是一个字也说不出来。左依依得意的扯扯唇角，将椅背调整到一个舒适的姿态。你什么你？开车？和他斗嘴？他左依依活了二十多年就没输过。许晨，真是活久见！这世界上怎么会有这么不可理喻的女人？第九十二章，不想我。那可要挨罚。休息室内，宁夕换完衣服，卸完妆，从更衣室出来。江绿已经帮他收拾起琴和桌上的杂物，接过他手中的演出服装禁止带。江绿展开大衣，帮他披到身上，主动帮他抱起奖杯，提过小提琴。走吧，我们回家。宁夕提过自己的包，跟到他身后。他有些不确定，他说的家是指哪里？两人一起走进停车场，看江绿将车子解锁，宁夕忙着跟过来。所有的东西。我都已经搬回玉府别墅。如果你你不方便的话，我可以自己打车回去。说什么呢？江绿将东西放到后座，帮他拉开车门。当然是你去哪儿，我就去哪儿。难不成你要和我分居？上品华庭那边他已经收拾走所有的东西，连钥匙都已经帮他留下。只要江绿回家，他就应该能看到才对。难道这几天他都没回家？上车啊！车子对面，江绿笑着催促。宁夕点点头，坐进副驾驶座。我还以为。你今晚不会来看比赛，那怎么可能？老婆参加比赛，老公怎么能不来加油助威？江绿笑道，他的语气一如之前。宁夕听到耳朵里，却有些闷闷的不舒服。明明他背着他和傅景熙在一起，他怎么还能这么轻松的说出这些？汽车在环线上拐下来，转上通往玉府别墅区的路。江绿侧脸看一眼靠在椅背上，注视着窗外出神的宁夕。宁夕不是能藏得失的人，江绿很容易就注意到他情绪不太对。我知道。这几天我应该和你一起备赛的，只是江绿皱了皱眉。这几天公司真的很忙，老婆别生我的气好不好？他有表现的这么明显吗？宁夕抬手摸了摸脸，我没有生你的气。他调整一下表情，我就是有点累了。今晚如果没有江绿，他的比赛根本不可能继续下去。单从这一点，他就应该感激他的。又有什么理由对他甩脸色发脾气？李姐，毕竟这几天备赛你那么辛苦。江绿伸过右手，揉了揉他的发顶。一会儿回家，老公给你煮一杯热巧克力，洗个热水澡，舒舒服服睡一大觉。感觉这男人的手掌暖暖落在头顶，宁夕垂下睫毛。比起江绿的温柔，他宁愿他对他冷淡一点，绝情一点，他也就可以彻底冷下心肠，成全他和傅景熙。嗡、嗯，手机震动，宁夕从包里摸出手机，屏幕上显示着左一一发来的微信：“亲爱的，抓住机会，争取早日把咱们江总说服。”后面。还跟着一个加油的小表情，宁夕回他一个苦笑的表情，将手机重新塞回背包，注意到放在手机旁边的钱包，他突然想到那一百万的奖金支票，之前是江绿特别提醒，他才知道这个比赛会有一百万的奖金，赞助商也是他，难道他是为了帮他才故意赞助比赛？对了，宁夕假装着随意的语气，你赞助比赛怎么也没告诉我，如果告诉他这些钱是他特意安排，以这丫头的脾气。肯定会把钱退给他的。江绿悄悄看一眼宁夕的表情，弯起唇角。江太太以为这种小事情，我这个当总裁的还要亲力亲为吗？说的也是，几百万的小广告，哪里用得着江绿亲自决定？不过只是巧合而已。宁夕扯扯唇角，笑容有些苦涩。果然，他又想多了。宁夕啊，宁夕，你真是够自恋的，怎么会以为江绿会为了你做这些事？原本他还想问问他为什么会知道他的演出曲目。现在宁夕突然失去兴趣，车子回到玉府别墅，在宁家老宅前停下。宁夕打开门，江绿两手提着东西，帮他把奖杯和琴都拿进客厅，脱掉大衣挂在衣架上。江绿解开西装纽扣，将外套也脱下来，目光落在自己还没有痊愈的右臂。老婆，我去开香槟庆祝一下，你帮我收拾一间客房吧。你那床有点小，咱们两个睡太挤了。这是要正式和他分房了。宁夕垂着睫毛，好，目送他上楼，江绿轻吁口气。走进厨房，片刻，宁夕收拾好客房，
重新下楼。江绿已经将香槟开好，吧台上还放着一块他特意他买回来的蛋糕。来，倒好两杯香槟。他拿过其中一杯递给他，为了老婆拿下全国赛冠军，干杯！宁喜走到吧台边，捧过杯子与他碰了碰。今晚，谢谢你帮我完成比赛。抬起右手，他一口将酒水饮尽，又忘了。江绿抬手捏捏他的脸，不是说好，不许对老公说谢谢的。宁夕扯扯唇角，没出声。今天你是冠军，你最大，不和你计较。江绿推过蛋糕，快吃吧，你最喜欢的巧克力慕斯。宁夕坐到桌边，捧过蛋糕，平常最爱的甜点，吃着却有点不对味。江绿坐在他旁边的椅子，一边啜着香槟，一边看着他吃，目光落在女孩子的唇，他难免有几分动情。好几天没有见过，他是真的想她了。好不好吃？嗯，老公也想尝尝，怎么办？宁夕用勺子挖过一口蛋糕，送到他面前，张口接下他勺子上的蛋糕。江绿放下手中的香槟杯，伸过手掌圈住他的腰，大手隔着他的薄毛衣，轻轻抚着他的腰。老婆，我还想吃。隔着毛巾，他清楚地感觉到他掌心的热度，喉咙里有点干痒。宁夕将蛋糕推给他，从吧椅上跳下去。那全给你吧，我先去休息。江绿，这个不解风情的小笨蛋，真是撩都撩不动。将香槟杯放到吧台上，江绿伸手。将宁夕揽过去，扣到自己怀里。怎么，几天不见，老婆一点也不想我？宁夕抬起脸，对上他的眼睛，顿时一阵慌乱。他们都已经做过男女间最亲密的事，他竟然还会脸红。他这个江太太可真是脸皮薄，那就只有他脸皮厚一点。不想我，那可要挨罚。轻语一声，江绿低头吻住他。第九十三章，足以撩动他的心弦。男人的吻来得猝不及防。宁夕根本来不及躲闪，等到他反应过来的时候，男人的唇舌已经不客气的深入。宁夕顺从的闭上了眼睛，任他索取。那个吻带着巧克力的甜，还有些香槟酒的香醇，全身的感官仿佛都汇聚到唇齿之间。男人的每一次细微的脆处，都足以撩动他的心弦。所有的声音都远去，宁夕只是听到耳朵里血脉撞击耳膜的声响，还有粗重的呼吸，分不出是他的还是他。原本江绿只是想要浅尝即止，可是真的开了头。他本能的想要更多，一手扣着他的腰，他的手掌轻车熟路的钻进他的毛衣，掠过他的侧肋，顺着熟悉的起伏攀过去，被他吻着，撩拔着。宁夕只觉双腿发软，几乎要站立不住，扶住他的手臂，他下意识的收紧手指，手臂上的伤被他抓住。江绿从意乱情迷中回过神来，松开他，倒吸一口凉气。宁夕感觉到他有些不对劲，喘息着抬起脸：“你怎么？没事。”江绿从他的手掌里抽出胳膊。将目光从他身上移开，太晚了，你去休息吧。宁夕呆怔两秒，才反应过来他是什么意思。他咬咬被他吻得肿胀的唇，退开一步。晚安，哑着嗓子低语一句。他转身上楼，走进自己的卧室，推开洗手间的门。他站到梳妆台前，准备卸妆。想到刚刚那个几乎让人失控的吻，宁夕下意识的握紧手掌。果然，他已经对他腻了吧？甚至连碰他的兴致都没有。甩甩头，宁夕打开水龙头。将手伸过去，注意到手掌上异样的颜色，他疑惑地抬起左手，掌心上一片明显的血迹。他仔细看看手掌，并没有发现有伤口的痕迹，不是他的血。宁夕回忆一个刚才的情景：江绿吻他的时候，他的手掌已经伏在他的手臂上。难道江绿受伤了？心中担心，他一把关掉水龙头，转身从卧室出来，注意到客房里亮着灯。宁夕快步走过去，一把推开房门，客房床侧。江绿已经脱下衬衣，正小心地解开手臂上的纱布，纱布上鲜艳的红。听到他开门的声音，江绿一把抓过衬衣，挡住手臂。你怎么来了？没有理会他，宁夕大步冲过来，抓住他的手臂，将他遮挡的衬衣拉开。这一次，他看得清清楚楚，纱布一侧已经被血水浸透。怎么回事？知道瞒不过，江绿不以为意地扯扯唇角。没什么，一点皮肉伤而已。我看看。宁夕伸手扶住纱布。没事的，老婆。江绿抬手想要阻止，却被他拍开手掌，小心的将他的纱布解开。看到他手臂上缝着黑色缝合线，还在秘密的向外冒着血的伤口，宁夕心疼的眉头皱紧。这还叫没事？气恼的瞪他一眼，宁夕转身拿过江绿的衬衣，帮他披到肩上。我送你去医院，老婆，不用这么夸张。江绿拉住他的胳膊，已经好多了，没必要去医院。你帮我消毒包扎一下就行。可是这么严重，万一感染或者……别忘了，咱们俩都喝酒了，不能开车。这个点哪有出租车啊？江绿笑着，一脸没事的样子，真的没事。
，你就拿点纱布包我包包就行。宁夕仔细看看他的伤，经过几天的修养，伤口已经消肿不少。刚刚之所以出血，就是表面的伤口开裂并不是很严重，只是因为还有缝合线，再加上血水，看上去有点吓人。好，那你坐着等我。将江绿扶到床上坐下，宁夕转过身，急匆匆地奔下楼，找到药箱，取出药棉，他小心地用镊子夹着。帮他擦拭掉伤口附近的血污，江绿的伤靠近手肘，很有可能是今晚弹琴的时候不小心撕开。想到这种可能，宁夕又是心疼又是气恼。明明身上有伤，为什么还要帮我比赛？江绿的语气吊儿郎当地，这种小伤哪有老婆的比赛重要？你，宁夕瞪他一眼，拿过纱布帮他包好，用胶带固定住纱布。医生有没有给你开药？在桌上。收拾起杂物，扔进垃圾桶。宁夕仔细洗净两手，帮他倒来一杯水。拿过桌上的消炎药看了看，再次皱眉。这是头孢，吃这个不能喝酒的，真是一点也不让人省心。宁夕气得骂人，江绿却只是笑：“别气了，老公错了还不行？”斜他一眼，宁夕翻翻盒子，从里面取出另一种消炎药，倒两片药在掌心。他一手捧着水杯，将药送到他面前：“吃这个吧，这个作用差不多，不会和酒精起反应。”“是，老婆大人。”江绿笑着答应，没有去拿药片，而是将他的手掌拉过去。直接凑过唇，一颗一颗吞下他掌心的药，感觉着男人的唇擦过掌心，酥酥麻麻。宁夕的手臂瞬间软了半截，缩回手掌。他强装着镇静，将水杯递给他。江绿连同他的手掌一起握住，喝下两口水，吞下嘴里的药，顺势将他拉到去，坐到自己腿上。真的生气了？没有。宁夕垂着睫毛，我原本也没有资格管你的事。胡说。江绿拿过他指尖的水杯，放到床头柜上。眼睛笑眯眯凑过来，你可是说过要对我负责的，这才几天就出尔反尔了。宁夕不想继续这个话题，将脸转到一边。你的伤怎么回事？没事，就是不小心磕了一下。他的伤明显就是撕裂伤，那样的伤口怎么会是磕出来的？两人在一起这么久，就算他不是真的喜欢他，难道他都不值得他一句实话吗？宁夕的心里腾地升起一股邪火，一把推开江绿圈，在他腰上的手臂，他猛地站起身。你不想说实话就算了，没有必要这样骗我。抓过桌子上的药箱，他转身就走。老婆，看出他是真的动了气。江绿伸手拉住他的胳膊，我只是不想让你担心而已。无所谓，你随便吧。宁夕甩开他的胳膊，大步冲出房门。这些天来，他一直隐忍着脾气，可是现在，他真的忍不住了。西西，你听我解释。江绿追到廊道，这是上周你入围比赛的那天晚上，我去找供货商的时候受伤的。已经走到楼梯口的宁夕猛地停下脚步。上周他入围比赛的那天晚上，他不是去找傅景熙，而是去找供货商了。第九十四章，你真的喜欢我吗？提着药箱转过身，宁夕有些不确定的开口：“你，你去供货商。”江绿走过来，停在他面前。那地方是乡下，对方听说我们找他，还以为是警方的人，吓得直接跳窗就跑了。我急急追出去，结果他家后面就是一个矮坡，我直接摔下去了，胳膊撞在树枝上。江绿自责的垂下脸。语气歉意，对不起，西西，都是我太着急。如果我让许晨多带人过去，就不会让他逃走了。宁夕的目光扫过他手臂上的纱布，落在江绿脸上。这么说，是他误会他了。不过，老婆也不用太着急啊。江绿安慰的扶住宁夕的肩膀，向他一笑。这几天我一直在查这件事情，那个供货商的底细我已经查得清清楚楚。他有一个儿子在市里上小学，他老婆就住在市区。我已经吩咐许晨下周一一早多带几个人去学校等。肯定能堵到他老婆，到时候咱们顺藤摸瓜，一定能找到这个供货商。所以，宁夕的心跳不自觉的加快几分。这几天你一直没来找我，就是因为这件事。这不是怕你担心影响你备赛吗？江绿抬手抚抚他的头发，向他眨眨眼睛。不过我可不是没来过哟。宁夕一怔，你来过？那当然了，要不然江绿捏捏他鼻尖，我怎么会知道你的参赛曲目是什么？可是宁夕一头雾水。我怎么都没见过你，看你练琴练得那么专心，我就没进来打扰你。江绿半眯起眼睛，露出陶醉的表情。我喜欢你改编之后的那首《海鸥》，真的好美好动人。难怪他会知道他的比赛曲目，还知道他将那首曲子变了调。原来这几天他一直默默的陪着他，明明他是为了帮他，为了帮宁晨找证人受伤，他却误会他。宁夕又是自责又是疑惑。江绿，你为什么要对我这么好？这个小笨蛋，他都已经表现得这么明白直接了，他还猜不出来。你说为什么？江绿又是好笑又是无奈。当然是因为我想讨老婆欢心
，让老婆多疼我一点啊。可是，宁夕咬咬唇，我们又不是真正的夫妻。什么叫真正的夫妻？江绿抬起左手，弯下一根手指。别的夫妻有结婚证，我们有。他又弯下一根手指。别的夫妻同床共枕，我们也有。无论是法律层面还是实质层面，我们该有的都有。除了没办过婚礼，我们和其他夫妻有区别吗？我，我是说，宁夕垂着睫毛，犹豫片刻。终于又鼓起勇气抬起脸，你真的喜欢我吗？抿着唇，他扶着药箱的手指都不自觉地收紧。这个问题已经在他心头闷了太久。宁夕不再想闷下去，他想要知道江绿的答案，一个明确的、不用他猜的答案。江绿看出他的紧张，还有眼睛里闪烁的不确定，他突然有点心疼，害怕吓到他，他才一直克制着自己，压抑着心头的想法，一点点地试图接近他。他怎么也没想到，他的小心翼翼。反倒会让他自我怀疑。老婆，我知道我们和其他夫妻确实不太一样，但是我对你的喜欢绝不比其他丈夫对自己的妻子少。现在你仔细听清楚。抬起左手，用指腹轻轻抚过宁夕的脸。江绿清晰口气，语气少有的郑重严肃。宁夕，我喜欢你，我喜欢你。四个字如同一道惊雷，响在宁夕的耳边。那些所有的猜测、怀疑、不确定，终于有一个真正的答案。宁夕呆呆的怔住。还有些想不明白，你为什么喜欢我？喜欢一个人还需要理由吗？江绿反问。宁夕轻轻摇头，我不知道。他有限的人生就只和楚景言谈过恋爱。最初答应他的追求，只是因为他一直追求他，还是因为心理医生建议他应该尝试和男生接触一下。现在回想起来，他都有些不确定。他和楚景言在一起，真的是因为爱情，还是因为他只是想要那种恋爱的感觉？那江绿轻轻抬起他的下巴。对上他的眼睛，江太太能不能给我个机会，和我谈个恋爱？同样的问题，如果是其他任何一个男人问出来，宁夕都会拒绝。从他和楚景言分手的那天起，宁夕就已经没有再谈恋爱的打算。可是江绿不是别的男人，他和他的关系早已经超过一般的男女。他救过他的命，他给过他生命中的第一次刻骨铭心，他欠他太多人情，而且尽管他不愿意承认，却不得不承认他是喜欢他的。为了他，他愿意破个例。哪怕再受一次伤，深吸口气，宁夕轻轻点头。好，江绿笑起来，一把将他连带药箱一起抱起来，在廊道里转了两圈。喂，宁夕忙着提醒，小心你的伤，快放我下来。将他放回地板，江绿笑眯眯地注视着他的脸。那咱们可说好了，不许反悔。不过，我有一个条件。宁夕抬起脸，如果哪天你不喜欢我，或者喜欢上别人了，你可以直接告诉我，到时候我会主动离开。不会纠缠你的，不许骗我。有过楚景言的前车之鉴，这一次他准备把丑话说在前头。知道他被楚景言伤过一次，对他没信心。体会着他的心情，江绿的心也是暗暗一疼。好，我答应你。不过，你也要答应我一个条件。什么条件？江绿弯下身来，凑到他耳边。今晚能不能让我去你房间睡？我怕我伤口发炎，晚上会发烧。还是算了。宁夕抬手将他推开。你刚刚不是说？我的床太小，江绿笑着拿过他手中的药箱。没事，冬天挤着睡暖和。宁夕想要回他一个白眼，江绿头一低，再次吻住他。第九十五章，数字的秘密。这个吻一路断断续续，从廊道一直纠缠到他的卧室。等到两人终于走进宁夕卧室的时候，他已经是衣襟不整，丢盔卸甲，担心再拉扯到江绿的伤。宁夕主动抬起手掌，帮他解开身上衬衣的衣扣，注意到他腰上的疤，他伸过手指。抚抚那道疤痕，你和景熙以前是在一起过吗？傅景熙，江绿扶住他的肩膀，他和你说什么了？宁夕摇头，我只是有点好奇。我和傅家兄妹确实已经认识很久，但是我和傅景熙真的什么都没有。江绿伸手将他拉过来，坐到自己腿上。小溪，我希望你相信我。我，宁夕垂下睫毛，我就是看到他的生日是9月21日，所以你以为我的密码是他的生日？宁夕点头。江绿怔了怔。轻轻摇头。9月21日是我妈妈的忌日，而且注视着眼前宁夕的脸，江绿抬起手掌捧住她的脸。这一天是我人生中至关重要的一天。那一天，他失去了生命中最重要的一个人，同样也是那一天，他遇到他生命中另一个重要的人。这个日期对于江绿来说，有着超非寻常的意义。宁夕怔住，他设想过很多可能，却怎么也没想到这串数字是江绿母亲的忌日。对不起啊，江绿，我。江绿抬起手掌，按住他的嘴唇。我说过的，我不喜欢你对我说对不起，我宁愿
，你亲我。宁熙凝视他片刻，抬手将他的手掌从唇上拉开，侧脸吻住他。那天晚上，江绿到底还是宁熙一起睡在他的主卧。自从接手天宁集团之后，江绿手下要掌管的公司从两家变成三家。除了工作，他还要查宁晨的案子，每天都从早忙到晚。哪怕是这几天受伤，他也没有好好休息。拥着宁熙，他很快就香甜的睡着。宁熙靠在他的胸口，却没有多少睡意。借着床头柜上调暗台灯的微光，他抬起脸，凝视着眼前江绿的脸。别人是先恋爱再结婚，他们却是先结婚再恋爱。说是谈恋爱，结果呢？恋爱还没谈，又睡到一起。宁熙自嘲的扯扯唇角。也罢，他们的关系从最开始就和别的男女不同。不管是哪种顺序，只要他对他是真心就足够。抬起手掌，轻轻试试他的额头，确定他没有因为伤口发炎而发烧。宁熙提着的心也彻底放松下来，将脸重新靠回江绿胸口，闭上眼睛。因为昨天晚上折腾到太晚，手机又没有拿到房间。第二天清晨，两个人都赖了床。宁熙醒过来的时候，已经是将近早上九点。从江绿胸口爬起来，他第一时间看看他手臂上的纱布，确定他的伤口没有出血。宁熙看一眼床头柜上放着的时钟，看到上面的时间，他猛地坐直身。完了完了，我要迟到了！急匆匆从床上跳下来。他裹着毯子奔到洗手间门口，又小跑回来，从衣帽间抓过一套衣服。江绿靠在床头，看着他扯着毯子在眼前奔来奔去的样子，不由轻笑出声。皆备起身，他随手扯过浴巾裹到腰上，将提着衣服准备去洗澡的宁熙抓住，拥到怀里，弯着身吻着他的颈。大不了今天休息一天，别忘了，今天可是咱们正式谈恋爱的第一天，你是不是应该陪陪我这个老公兼男朋友？今天真不行。宁熙轻轻推开他。团里今天有录音活动，我现在是小提琴组组长，又是副首席，真的不能缺席。那好吧，江绿在他唇角轻咬一下。晚上一起吃饭可以吗？这个没问题。好，现在放过你。江绿松开手臂，宁熙抓着衣服跑到洗手间门口，又向他转过脸。对了，你可以去我哥那找一套衣服，还有，小心你的伤。知道了，江太太。江绿笑着抬抬下巴，你就别管我了，快去洗漱吧。时间不等人。宁熙顾不得他，急匆匆奔进洗手间。等他洗漱完毕出来，江绿已经从宁晨房间找到一套衣服穿好，正将煮好的巧克力装进保温杯，将保温杯和面包一起装进纸袋。江绿提过来送到他手上。你的车停在呢，我怎么没看到？啊！宁熙咬咬下唇，实在是不好意思，说出他原本是准备和他分居的事，只好撒了一个谎。之前拿东西的时候，我把钥匙串，不小心反锁在公寓里了。你这个小迷糊，江绿失笑，走吧，我送你。不用，我打个车就行。你手上有伤，这几天最先别开车。放心吧，昨天晚上我的车技不是挺好的。江绿暧昧的向他眨眨眼睛，江太太不是挺享受的。宁熙脸一红，你怎么那么流氓啊你？我是说真的开车。江绿坏笑，江太太想哪儿去了？宁熙瞪他一眼，手却伸过来，主动帮他提过电脑包。两人一起坐到江绿的车上，赶到录音棚。刚好九点半，乐团里前来录音的几位小提手都已经到齐，正在一楼大厅里等待宁熙。傅景熙也提着自己的小提琴站在众人中间。宁熙急匆匆提着小提琴下了车，奔上台阶。不好意思啊，我来晚了。陈晨早已经将比赛结果告诉大家，看到宁熙，众人一起迎过来，纷纷向他表示祝贺。其中一位团里的年轻乐手注意到他颈上的吻痕，宁熙，你脖子怎么受伤了？宁熙抬手摸摸侧颈，猜到是江绿留下的痕迹。顿时脸颊通红，忙着拉起大衣衣领，遮住脖梗。哦，没没事。出来匆忙，他随手扯下一件圆领毛衣，根本就没想到这件事。一旁，陈晨坏笑，看来昨天晚上咱们江总给你庆祝的挺辛苦呀。大家都猜到怎么回事，暧昧的笑出声来。宁熙红着脸白他一眼，瞎说什么呢？走吧，我们上去录音吧。他话音刚落，身后已经传来江绿的声音：“老婆，等等。”第九十六章。我亲自己老婆，还怕人看？宁熙转过脸，看到追到大厅的江绿，忙着迎过去。你怎么来了？你说呢？小迷糊江太太。江绿将手中装着早餐的纸袋递给他，不许忘记吃。一会儿我会给你打电话检查，要是再忘记，看我怎么收拾你。宁熙瞪他一眼，压着声音提醒：“大家都在呢，你小声点。”江绿抬起脸，看一眼电梯间的方向。站在人群中的傅景熙立刻冲他挥挥手：“江绿哥，早。”江绿没有理会傅景熙，他怎么也在。嗯，他现在我们乐团工作。宁熙解释道。江绿的眼中闪过一抹异色，伸过手臂将宁熙拥过去，
，低头在他唇上亲了一下。哇！几个年轻小姑娘立刻在旁边起哄。宁夕脸红如烧，抬手推他一把：“这么多人，你干嘛呢？我亲自己老婆，还怕人看？”江玉抬手帮他理理头发：“好，那我先去上班，晚上我来接你。”向电梯间的众人摆摆手，江玉转身离开。宁夕提着纸袋回来，跟在众人身后走进电梯。几个年轻小姑娘立刻笑着调侃：“哇，西姐，你们这夫妻也太恩爱了吧！就是，要是老天赐我一个江总，我宁肯胖十年。你也太贪心了。要是我男朋友有江总十分之一，我都愿意胖十年。”大家嘻嘻哈哈的调侃。站在电梯角落的傅景熙提着小提琴的手指一点点地收紧。对了，晨晨转过脸：“景熙，你也认识江总啊？哦，他和我哥是好朋友。”我认识他很久了，傅景熙笑着解释：“不会吧，你认识江总这么久都没动心啊？”另一位乐手一脸感慨：“要是我身边有这样的极品男人，我可不会给别的女人机会，那也得人家江总喜欢才行啊。”晨晨笑道。站在傅景熙身侧的女乐手点点头：“那倒也是，感情这种事，哪分什么先后早晚。”对了，西姐，晨晨好奇询问：“你和江总是怎么认识的？这么年轻就结婚了？你们不会是青梅竹马吧？”是啊，西姐，说说呗。几个女孩子都是一脸好奇的看过来。这个嘛，保密。宁夕不想谈论这个话题，调侃一句应付过去。对了，大家的曲子都已经练熟了吧？这次咱们是给电影配音，录音棚是按小时收费，咱们尽量一遍过。放心吧。是啊，我们提前都已经练过了。恰好电梯到达楼层，那就好。宁夕带头走出电梯，那我们就去录音吧。这次他们的工作是给电视剧配乐。对方很看重宁夕，其中的小提琴独奏的部分都是点名要他完成。因为宁夕还没吃过饭，晨晨主动建议先录其他人的部分。他带着几位乐手走进录音棚，宁夕就坐到廊道的椅子上吃早餐。因为这部分内容用不着傅景熙，他也留下来坐到宁夕身侧。看到宁夕保温杯里的巧克力，傅景熙吸吸鼻子：“这是江绿哥帮你做的吧？我一闻就能闻出来，以前他也经常给我做。”说到这里的时候，傅景熙突然停下来。像是说错话似的，看宁夕一眼。对不起，宁夕，我不是故意的。希望你，你别介意啊。我知道。宁夕啜一口热巧克力。江绿和我提过，以前你们经常在一起的，你不介意吗？这有什么介意的？宁夕一笑，就算是我们结婚了，他也有权利交朋友。再说那是我们结婚前的事，更何况你哥和江绿还是好朋友。宁夕并不是那种古板守旧的人，像江绿这样的男人，追求他的不知道有多少。要是他以前没谈过恋爱，宁夕恐怕才会奇怪。不过那些都是过去，只要他现在是认真对他，江绿以前的事情，宁夕并不介意。毕竟谁没有点过去？以前他还不是和楚景言订过婚？傅景熙笑了笑，那就好，我害怕你误会我们呢。想到之前左依依提醒过他的话，宁夕咽下嘴里的巧克力，抬起脸看向傅景熙，半真半假的调侃：“景熙，你不会真的喜欢江绿，想和我抢老公吗？”傅景熙垂下睫毛，掩饰的笑起来。这怎么可能？那就好。说到这里，宁夕也笑起来。景熙，你别紧张，我就是和你开个玩笑。细节，不远处的录音棚内，晨晨探出内，我们第一个小节录完了，你过来听听呗。好，来啦。宁夕站起身，快步走过去。傅景熙坐在廊道里，嗅着半空中那浓郁的巧克力浓香，两手手指用力的搅在一起，指甲一侧的嫩肉被他抠出血来，他似乎都没有感觉到疼。宁夕走进录音棚，接过耳机，仔细听了听录好的小提琴合奏，满意的点点头。不错，接着录吧。都是乐团里的成熟乐手，有丰富的演奏经验。很快，合奏的部分就已经完成。晨晨将傅景熙叫进来，录制他和宁夕合音的部分。两人一起走进录音棚里面，准备好乐器。看到傅景熙手指上的血，宁夕关切询问：“景熙，你手怎么了？”看看自己的手指，傅景熙慌乱的垂下手掌：“没，没事，怎么没事啊？”都出血了，宁夕放下琴，捧起他的手掌，看到傅景熙血淋淋的手指，吓了一跳，忙着将他带到外面。景熙手受伤，晨晨，你送景熙去医院，把手上的伤处理一下。对于小提琴手来说，手有多重要，自然不用多说。傅景熙是团里的乐手，又是傅景年的妹妹，于公于私，宁夕都不能不管。傅景熙忙着摆手，不用，我没事的。好，西姐，您就交给我吧。晨晨扶住傅景熙的胳膊，走吧。我们一起去医院，宁夕，我真的。傅景熙还要再说什么？宁夕已经拿过他的小提琴，递给晨晨手里。下午团里没有什么工作，处理完伤，你直接回去休息就好。其他几个乐手也都跟着劝
，傅景熙无奈，只好跟着陈晨一起离开。宁熙看看手上的傅景熙的血，暗暗皱了皱眉。记得大家一起上来的时候，还没有发现傅景熙受伤。宁熙实在想不明白，傅景熙的手怎么会伤成那样。宁小姐，可以继续了吗？陆音师问。好，没问题。宁熙擦擦手指，重新走进录音棚。忙碌一天，一直到下午，几人终于完成所有录音，带着几位乐手一行从录音棚出来。宁熙道别众人，刚刚走到路边，傅景年的电话就打过来，说是已经和宁晨见过面。关于宁晨案子的细节，想要再和他一起谈谈。宁熙看看时间，时间刚刚四点多，距离晚饭还早。好，那我现在过去律所找你。来一辆出租车来到傅景年的律所，宁熙笑着敲开他办公室的门。景年哥，你想和我谈什么？傅景年将他让到沙发上，一脸严肃地坐到他对面前。小谢，你和我说实话，你和江绿结婚到底是怎么回事？第九十七章，肚子里种下的小江总。一，宁熙没有想到傅景年会突然询问他和江绿结婚的事。这，他垂下睫毛，掩饰的笑了笑。结婚就是结婚呗，还能是怎么回事？傅景年伸过右手，拍拍桌子上的资料，从这些资料上显示，你们是最近才结婚。而且根本没有举办婚礼，我说的没错吧？宁熙耸耸肩膀，故意说的轻松。看来什么事情也瞒不过傅大律师。小谢，傅景年皱眉凝视着宁熙的脸，结婚这样的大事，你怎么连你哥都告诉我？宁熙的表情一下子紧张起来。你，你告诉我哥了？傅景年轻轻摇头。我只是提到江绿，你哥问我江绿是谁，当哥哥的竟然不认识自己的妹夫。傅景年感觉到这件事情的蹊跷。并没有贸然向江晨说明宁熙结婚的事。回来之后，他立刻查了一下宁熙和江绿的事，这才知道两人结婚的时间。小谢，傅景年放柔语气：“你不觉得自己太草率了吗？”宁熙垂着脸思考片刻：“景年哥，我知道你是关心我，但是结婚是我的个人私事，我希望你把重心放在我哥的案子，而不是这些小事。当然，这是你的私事，我无权过问。我只是觉得傅景年皱起眉：“小溪，婚姻是一辈子的大事。”你应该慎重一点，毕竟我是你哥的朋友，我不愿意你受到伤害。江绿没有伤害过我，我也不会后悔我的这个决定。宁熙抬起脸，回复景年一个微笑：“我希望这件事情你还是继续帮我保密，等我的哥的案子结束了，我会亲自向他说明的。”看出他不想多谈这件事，傅景年点点头，也没有再继续追问。傅景年之所以询问，也是出于关心。如宁熙所说，结婚确实是他的私事，他只是宁晨的朋友，自然也没有权利过问。好。宁熙感激的向他一笑。对了，景年哥，景熙的手没事吧？听他提到傅景熙，傅景年的语气立刻紧张起来。景熙，他怎么了？宁熙将今天录音时的事情简单向傅景年说明。听说傅景熙的手受伤，傅景年从沙发上站起身，一把抓过桌上的车钥匙。小谢，咱们今天就聊到这儿吧。我想先去看看景熙。没有等宁熙回应，傅景年已经转过身，急匆匆的离开办公室。宁熙从办公室出来，看着他离开的背影，轻轻摇头。这个当哥哥的可真是疼妹妹。小谢，廊道里，左依依刚好从外面回来，看到他，立刻小跑着迎过来，将宁熙拉进自己的办公室，倒来一杯水递给宁熙。左依依坐到他身边，一脸暧昧的眨眨眼睛。怎么样？什么怎么样？你和江总啊？我们还能怎么样？少装。左依依坏笑着，伸过右手拉开他的大衣衣领。在他颈上戳了戳，这犯罪证据可还在身上呢。昨天晚上这车速有点高啊！宁熙脸上一红，忙着将衣领整理好。我们本来不就是夫妻吗？哟，看着一脸娇羞的小表情，左依依凑到他身侧，老实交代，咱们江总是不是向你表白了？宁熙抿抿唇，算是吧。我说什么来的？左依依笑着靠到沙发背上，本人这对卡姿兰大眼睛绝对不可能看错。宁熙也笑起来，是，您会演施猪，行了吧？二人正说着，江绿的电话就打过来，听说宁熙在傅景年的律所，他主动表示要过来接他。好，我一会儿到楼下等你。左依依将宁熙送到电梯口，又拉住他的手掌。我知道，楚景年的事情对你伤害很好，可是没有必要因为一个男人就放弃天底下的男人。以前我对江绿也有误解，可是我看得出来，他对你是认真的。小溪，这样的好男人不要错过了。宁熙轻轻点头。那我先走了，去吧，去吧。好好享受你的甜蜜约会，左依依笑着推他一把，又扶住他，低声提醒：“对了，你如果没做好准备，记得避孕啊，别到时候肚子里种下个小江总。”没正经的，宁熙白他一眼，走进电梯，想起左依依的话，他下意识的摸了一下小腹。
，昨天晚上江绿可没有用错事。不过很快，宁夕又放松下来，只是一晚上而已，哪有那么巧的事？他乘电梯来到楼下，走出写字楼大门。老婆，台阶下，江绿已经在向他挥手。看到他，宁夕立刻露出笑容，小跑着迎过去。这么快，我就在附近。江绿拉开车门，将他安顿在副驾驶座上，自己绕过车头，坐进驾驶座，启动汽车。咱们这是去哪儿？江绿转过脸，向他眨眨眼睛。到了你就知道，这么神秘。那当然，这可是我和江太太头一次约会，我当然要好好安排一下。听到“约会”这两个字，宁夕也情不自禁地露出笑容。对了，江绿从口袋里摸出宁夕之前留在上品华亭的那串钥匙，重新放到他掌心。小迷糊，下次可别再忘了。上次是因为误会他，他才想要和他分居。想一想，这件事情完全是他的原因。如果他当时多问他一句，也许事情就不会变成这样。何止将那串钥匙握在掌心，宁夕轻轻点头。放心吧，以后我一定不会再办这种傻事。江绿启动车子，驶进车道。此时已经是下班的时间，路上车子很多。江绿专心开车，宁夕就坐在副驾驶座上看着他，脑海里闪过的却是这些天来二人相处的点点滴滴。左依依说的没错，他不应该因为楚景言就彻底放弃希望。江绿在红灯前停下车，侧脸看看他的表情，这么看着我，我有那么好看吗？宁夕没有回避他的目光，轻轻点点头，很帅，很好看。好，那就慢慢看。江绿重新将车子启动，反正一辈子这么久呢，你想看多久都行。一辈子吗？宁夕笑了笑，他没想那么远。当初这个结婚的决定，他确实是有一点冲动，有一点和楚景言赌气，但是他并不后悔。就如他在楼上的时候。和傅景年说过的，不管他和江绿未来如何，到底能不能真正走到一起，宁夕都不会后悔当初和他结婚的决定。第九十八章，肚子里种下的小江总二。宁夕和江绿去赴二人婚后第一个约会的时候，傅景年的车急匆匆地驶回玉府别墅区，景夕三步并作两步奔上楼梯，傅景年冲过回廊，冲到走廊尽头的卧室前，一把推开门，门内暗着灯，傅景夕缩着身子坐在床侧的角落。手上还缠着纱布，看到他，傅景年提到嗓子眼的心落回原地。打开灯，他轻手轻脚的走过来，在傅景熙面前蹲下身，轻轻的握住他的手腕。景熙，手没事吧？傅景熙抬起脸，轻轻摇头。傅景熙抬手帮他抹开挡住脸的长发。出了什么事？哥，傅景熙抬起脸，眼泪婆娑的看着他。为什么？为什么？江绿要和宁夕结婚？为什么？这，傅景熙轻吸口气，景熙。感情的事情不能勉强的，不是的，不是这样的。傅景熙猛地扬高声调，宁夕对他根本不是真心的，他只是在利用江绿。景熙，哥哥理解你的心情，可是小西他，傅景年轻轻摇头，小西不是那种人。可是傅景熙皱着眉，他们以前根本不认识，江绿才回来几天，他们就结婚了，你不觉得这太奇怪了吗？你怎么知道这些？我，我偷看了你的资料。傅景熙抬起脸，哥，我不能让宁夕这样伤害江绿。你帮帮我好不好？这件事情到底是什么原因，我还没有查清楚。也许他们真的是相爱的呢。傅景熙伸过两手，还裹着纱布的手掌紧紧抓住他的胳膊。不可能的，宁夕原本是和楚景言订婚的，怎么可能会真的喜欢江绿哥？他就是在利用他，利用他帮宁家报仇。因为过度用力，他手上的纱布都被写进红。傅景年看在眼里，眼中满是心疼，伸过手臂，轻轻拉开他的手掌。傅景年伸手拥住他的肩膀。安慰的抚着他的背，哥哥向你保证，我会查清楚这件事情到底是怎么回事。不过，你也要答应哥，不许再这样伤害自己，好不好？将脸埋在他的胸口，傅景熙轻轻点头。好，傅景年从他从地上扶起来，安顿到床侧，拿过药箱，仔细帮他被血水浸湿的纱布换上干净的纱布包扎好，帮他煮来一杯热巧克力。他拿过一颗药，送到傅景熙面前，听话，把药吃了，好好睡一觉。傅景熙接过药片。就着巧克力咽下去，躺到枕上，坐在床边，一直等他睡着。傅景年起身帮他拉好被子，关掉灯，走出傅景熙的卧室，走到书房，他取来烟来点燃，放到唇间，翻翻桌上的资料，翻到楚景年那一页。傅景年停下右手，拿过桌上的手机，拨通楚景年的电话：“楚先生是吗？我是宁晨的代理律师傅景年，方便出来聊一聊吗？”电话那头，楚景年犹豫了一会儿，报出一个酒吧的名字，走到卧室，轻轻推开门。确定傅景熙还在沉睡，傅景年快步下楼，启动车子驶出别墅区。不到一小时，他已经来到楚景年所在的酒吧。
，看到他，楚景言挥挥手，和他一起玩乐的男女们立刻起身退出包厢，上下打量傅景年一眼。楚景言抬抬下巴，示意他入座，帮傅景年倒一杯酒，推到他面前。傅律师找我，想聊什么？据我所知，你和我的当事人宁晨曾经是同事，所以我想向你了解一些关于大楼倒塌案的情况。哼，楚景言两手捏着杯子啜一口酒。我知道，我都已经告诉警方了。你直接去查卷宗不就行了？卷宗我已经看过，我想听楚先生再仔细谈谈。据我所知，你手里还有一些资料。七，楚景言笑了笑，是小希让你来的吧？作为案件当事人，你有义务配合警方的调查。而且，傅景年一脸公事公办的态度，一旦开庭，你也可能被传唤为证人。行了，少给我说这些。楚景言将酒杯落在桌子上，向他倾过身。你回去告诉宁夕，想拿到我手里的资料，没问题。不过，我有一个条件。他伸出一根手指，什么条件？傅景年问。我要宁夕和江绿离婚，并且把他手里的天宁股权交给我。傅景年冷哼，你这是威胁。别以为我不知道你是谁。傅景年，傅大律师。楚景年冷笑，你在国外就和江绿认识，你接手这个案子，不就是想要帮江绿对付我吗？我只是想要还宁晨一个公道。公道？什么叫公道？抬起右手，将杯子里的酒一口气灌进喉咙。楚景言站起身，重重将杯子落在桌子上，走到傅景年面前，一把抓住他的衣领。别以为我不知道江绿和宁夕结婚是怎么回事，他还不是看中宁夕手中的天宁股权，想要利用天宁集团在燕京站稳脚跟，好跟他那个同父异母的大哥争家产。说到底，他还不如我呢。至少我对宁夕是真心的。冷哼一声，楚景言一把将傅景年推开，回去转告姓江的。我可不是宁夕，不会被他耍得团团转，把自己卖了还帮别人数钱。江绿想和我斗，我就和他斗到底。楚景年拉开门，走出酒吧包厢。傅景年拿过桌上楚景年给他倒的酒，缓缓喝下一口。他取出手机，拨通助理的电话，帮我查一下资料。现在江绿手里有多少天宁的股权？江绿拥有的天宁股份一共是 23% 不过和宁夕小姐结婚后，宁夕小姐手里的 10% 也已经交给他负责，所以他实际的控股是 33%。有什么问题吗？我知道了。傅景年挂断电话，眉就皱起来。宁家现在处于这样的情况：宁夕刚刚与楚家解除婚约，就匆匆与江绿结婚。二人的婚事既没有婚礼，也没有仪式，甚至连他最亲的哥哥宁晨都不知道江绿的存在。这件事情怎么想都有点奇怪。难道楚景年说的是真的？江绿是因为商业利益才和宁夕结婚。第九十九章，江太太要负责哟。汽车一路驶出城区，天色也渐渐的暗下来。江绿将车拐下高速路，驶进通往机场的支线。宁夕侧脸注视着停机坪上的飞机。咱们来机场做什么？不是说过了？江绿将车停在停机坪一侧的车位上。秘密。可是我什么都没带。没关系。江绿转过身，帮他拢好大衣。你人在就好。两人一起下了车。站在不远处的许晨忙着小跑着迎过来，将一串钥匙送到江绿手上。江总，都安排好了。江绿点点头，伸手牵住宁夕的手掌，走吧。宁夕跟在他身侧，穿过一条廊道，眼前的视线豁然开朗。偌大的停机坪，泊着几架直升机。他还在疑惑，江绿已经上前两步，帮他拉开面前那架黑色直升机的舱门。江太太，请吧。你，宁夕一脸惊讶，你会开直升机？江太太放心。江绿伸过手掌扶住他的胳膊，将他拉上直升机。本人可是拿过专业执照的。拉好舱门。将宁夕带到副驾驶座的位置，江绿亲自拿过降噪耳机帮他戴好，仔细为他扣好安全带，确定一切万无一失。江绿走过去，坐到驾驶位上，熟练的做好各项准备工作，将直升机启动。机号 0921， 呼叫塔台，请求起飞。0921， 可以起飞。收到塔台的回应之后，江绿推起起落杆，直升机平稳上升，飞入夜空。因为担心影响到他的操作，宁夕一直没敢出声。江绿猜到他的心思，江太太想说什么？宁夕侧脸注视着他操作飞机的手指，你还有多少秘密是我不知道的？在商场上纵横帷幄，钢琴弹得那么好，还会开直升机，眼前的这个男人总是能不停的给他惊喜。想知道？江绿侧眸向他看了一眼，那就留在我身边，慢慢发现。宁夕笑了笑，没出声。黑色直升机划过夜空，一路向北。经过一个多小时的飞行之后，在山顶的停机坪上停下。到了，宁夕解开安全带。好奇地看向窗外，夜色中只看到一片雪白。那是他眯了眯眼睛，语气明显激动起来。雪，别急。
。江绿拿过后座上的行李袋，打开拉链，取出一件红色羽绒服。这里气温低，把大衣换了。宁熙听话的脱下大衣，伸开胳膊，任由江绿帮他把羽绒服穿好，仔细帮他系好拉链，戴好帽子。最后，江绿又拿过一条围巾，将他的小脸捂得严严实实，只露出一双眼睛，这才拉开舱门，将他扶下直升机。早有酒店工作人员前来接应，客气地迎到二人面前：“江先生，江太太，欢迎光临我们的温泉酒店。”宁熙向对方点点头，感觉着有什么东西打在脸上。他仰起脸，只见半空中不知何时已经飘起雪花，伸过手掌接住一片雪花。他转过身，孩子似的小跑过来，捧过江绿面前：“老公，快看，下雪了，下雪了！”江绿笑着将手中提着的行李交给前来接应的酒店工作人员。喜欢吗？嗯。宁熙仰着脸，眯着眼睛看着半空中飞扬的雪花。从小到大，我最喜欢的就是下雪。尽管每年冬天因为身体不好，他常会感冒，可是他依旧喜欢冬天，就是因为冬天会下雪。江绿站在飘扬的雪花里，笑眯眯地看着他。你喜欢就好。工作人员将二人的行李装上电瓶车，其中一位就主动走过来：“两位请上车吧，这里距离客房远吗？”宁熙问：“不太远。”工作人员向山坡上一处亮着灯的别墅一指：“那里就是二位租下的别墅。”走路大概十几分钟。宁熙扶住江绿的胳膊：“老公，我们走路过去好不好？”“好。”江绿笑着点头，向工作人员一挥手：“你们先把行李带过去，我们走一走。”工作人员答应一声，带上二人的行李，坐上电瓶车离开。宁熙小跑两步，从路边的积雪上捧起落雪，做成一个雪球，转过脸，看到江绿走到附近，他起了玩心。抬手将雪球打在他身上，眼看着江绿的黑色羽绒服上多出一个白色的大雪点，人就开心的笑出声来。偷袭我是不是？看老公怎么收拾你！江绿转身也抓过一团雪，姿势做得很足，真正扔出来的却是力量很轻。宁熙稍稍一闪，就成功避过，得意的向他做个鬼脸。哼哼，没打到。两人一路走一路打着雪仗，当然江绿是输多赢少，没有击中宁熙几次，身上却被他砸中好几回。山路上，女孩子的笑声不时响起。等到两人终于来到别墅前的时候，工作人员早已经将二人的行李放开，站在门口等待，将钥匙交给两人。工作人员告辞离开，两人一起走进别墅。江绿关上门，脱下外套。冷不冷？还好。宁熙踱到脚上的雪，摘掉手套，搓搓两手，送到嘴边，哈着热气，转身抓住他的手掌。江绿顺手拉起自己的羊毛衫，将他的冰凉的小爪子塞到胸口。别，我手凉。宁熙要将手抽回来，却被他拥过去，搂在怀里。没事，刚好帮我降降温。和你打这一路雪仗，我都出汗了。不信，你摸摸我的后背。宁熙伸过手掌，用指尖试探着摸摸他的背。他的背很温暖，但是并没有出汗。瞎说，哪有？在上面一点，左边一点。宁熙按照他的指点，将手伸过去，依旧什么也没摸到。听到头顶江绿轻笑的声音，他知道上当，抬手在他腰上轻抿一把。大骗子，江绿笑着将他拥紧。江太太，摸了要负责哟，我才不要。宁熙嘴上说着，手臂却很自然地拥住他。今晚江绿这个惊喜，确实是讨到他的欢心。自从父亲出事之后，他已经很久没有这么开心放松过。呃，不饿。男人的声音响在耳边。宁熙在他怀里摇摇头。来之前，两人吃过晚饭，现在他还不饿。那，要不要去一边泡温泉，一边赏雪？宁熙惊喜地抬起脸，这里还有泡温泉的吗？江绿牵着他的手掌，来到客厅一侧的落地窗边，自己看。第一百章，我这叫为爱疯狂。窗外就是温泉池，在一片柔和的月色下，烟雾蒸腾。别墅是依山势而建，温泉池就在山崖边上，隔着水雾可以看到远处的大片的雪松叶景。这会儿雪势已经变大，一片雪域山景中，雪花在雾气中飘摇，哪怕只是隔着窗子看出来。也称得上是瑰丽的风景，可是宁熙语气惋惜：“我没带泳衣，反正只有我们两个人，你可以不穿泳衣啊。”江绿站在他身后，下巴轻轻搁在他的肩膀上：“江太太，还有哪里我没见过吗？”流氓！宁熙撇嘴，回他一个白眼：“逗你玩的。”江绿抬抬下巴：“行李里都帮你准备好了。”真的？宁熙转身奔进卧室，拉开工作人员送过来的行李箱，果然不光有泳衣，从滑雪衣到厚毛袜子。箱子里应有尽有，泳衣是一套分体式的黑色比基尼。宁熙一向很少穿这么暴露的款式，看着那巴掌大小的可怜布料，他犹豫了一下，到底是忍不住温泉的诱惑
，将衣服取出来走进浴室。当然，不好意思，真的这样出来，换上泳衣之后，他又裹上一件厚实的浴袍。江绿正站在客厅的吧台前，从冰箱里取出酒水和水果之类的食物。你先去吧，我准备一下就出来。宁夕求之不得，快步走出客厅。他利落地脱下浴袍，顺着台阶走下来，距自己的整个身体都进到暖暖的温泉里。片刻，江绿也走出来。将准备好的酒和食物放到木质浮盘上，他也脱掉浴袍，顺着台阶走下来。因为手臂有伤，江绿并没有到深水区，只是坐到浅水处，将伤臂放到水面外的岩石上，过来吃点水果和点心。宁夕扶着岩石走过来，坐到他旁边，从盘子里捏过一块巧克力，塞到嘴里。老公，怎么会想到带我来这儿的？不是你说的，这样的冬天应该泡着温泉赏雪。宁夕怔了怔，反应过来，他说的是他前几天说的朋友圈。两人是加过微信的，不过江绿从来不发朋友圈，他的朋友圈他从来没有点过赞。我还以为像你这样的霸道总裁不会看朋友圈的。江绿倒上一杯度数很低的果酒，递给他。我确实不怎么看，除了他的朋友圈之外。宁夕接过木质酒杯，浅浅的啜一口。酒是果子酒，度数很低，喝上去甜甜的，几乎没有多少酒味，倒更像是果汁。捧着杯子，他放松后背，靠在暖暖的石壁上，满足的轻吁口气。好没好舒服，你喜欢？以后我们每年都来住一段，好不好？每年。宁夕抬起杯子，掩饰的喝了口酒，没说话。答应和江绿谈恋爱，并不代表他真的相信他们两个会一直在一起。经历过楚景言之后，他对于那些所谓的天长地久和永远，早已经不抱什么希望。以前他年轻天真，以为失去楚景言就失去全世界。现在想想，那时的自己多么幼稚可笑。今朝有酒今朝醉，喜欢就在一起。不喜欢就分开，没什么大不了。没有谁离开，谁是活不了的。楚景言是。宁夕侧眸看一眼江绿精致的侧脸，灌下杯子里的酒。江绿，也是。不抱太多希望，才不会失望。在想什么？看他有点出神。江绿轻声问。没什么。宁夕转过身，拿过小酒壶帮二人添上酒。我们干杯，庆祝我们第一次约会。因为倒酒的动作，他的身体有不少露出水面，温泉清澈。这么近的距离，他几乎可以完全看清水下。长发盘在头顶，女孩子的肩颈进入无疑。黑色泳衣只裹住胸口的重要部位。她原本是冷白的皮，因为泡过温泉，微微的泛着些粉色，看上去格外诱人。江绿的喉结不自觉的滚了滚，接过宁夕递过来的酒杯，他与她轻轻碰碰杯子，抬手将酒水一口喝完。老婆，我的纱布好像有点松，你过来帮我看看。宁夕忙着放下酒杯，走到他面前。刚要伸手去检查他的纱布，江绿的手臂已经伸过来，一把将他拢过去。他猝不及防，整个人都扑过去，摔在他身上，撑着他的胸口直起身。宁夕皱着眉毛，抬起小脸：“你干什么？”手掌在水下扣住他的腰。江绿声音低哑：“想你了。”身体相依，隔着单薄泳衣，宁夕不难感觉到他的异样。那他的声音也哑起来：“我们回房间。”江绿没说话，只是低头吻住他，手掌就伸过去。拉开他泳衣的系带，黑色布料浮起来，飘上水面，水波激荡，木质浮盘也跟着一下一下摇曳起来。一对男女就像是新婚燕尔的小夫妻，享受着难得的二人世界。第二天，宁夕睡醒的时候已经是日上三竿，在江绿怀里懒洋洋的翻个身，感觉到脚腕上有什么东西。宁夕挑起被子，一脚看过去，只见左脚脚腕上不知道什么时候已经多了一条银色脚链，星星点点的蓝宝石流苏。如串起一道星河，宁夕缩起脚腕，看了看，侧眸看向身边的江绿，怎么突然想起送我脚链？江绿坐起身，捧起他的脚腕看了看，因为好看。现在是冬天，又不穿裙子，哪里看得见？不需要别人看，只要我能看到就够我了。江绿握着他的脚腕俯下身，顺手从床头柜上的盘子里捏过一块巧克力，想不想吃巧克力？宁夕张嘴要接，他却移开手指，将巧克力塞到嘴里，再次低头吻住他。脚链晃动，反射出一片细碎的光芒。短短的两天假期，可以说是宁夕自父亲出事之后最快乐、最放松的两天。这两天，他们就像是一对真正的夫妻，一起泡温泉，一起滑雪，一起到山顶上看星星，一起到山下的村镇赶大集买野味回来烧烤。那样的幸福会让人忍不住想要沉溺进去。跟在江绿身后走出那套写满二人亲密回忆的温泉别墅大门时，宁夕都有一点恋恋不舍。江绿看出他的心思。伸手拥住他的肩膀，将别墅钥匙塞到他手里。我已经联系过房东，买下这套别墅以后，我们可以随时过来度假。
，这种地方最多就是放假才能过来玩玩。就因为他说过一句喜欢，他就买下一套度假别墅。你，宁熙捏着钥匙转过脸，你疯了？我这叫为爱疯狂。江绿笑着帮他拉拉围巾，转身将行李提过去，放到工作人员开来的电瓶车上。宁熙捏着钥匙站在原地，还有出神。他说：“啊，江太太走了。”江绿的声音从车侧传过来，宁熙走过去，坐到车上，暗暗摇了摇头。江绿不过就是一句玩笑，他可不能当真。爱情的游戏里，谁先动心，谁就输了。他已经输过一次，这一次他必须保持清醒，不能再让自己陷进去。第101章，你真正关心的根本不是小溪。江绿与宁熙离开度假地，重新回到玉府别墅区的时候，已经是黄昏时分。江绿将车上的行李提下车，宁熙忙着走过来帮忙。两人一起走进客厅，江绿将行李提上楼，房门就被人敲响。来啦！宁熙拉开门，看到站在门外的傅景年，忙着将他让进客厅。景年哥，快请进！我之前看到这里有人，还好奇是谁，没想到是你们搬过来。傅景年环视一眼四周，你们二个也真是，搬出来住都不告诉我一声。宁熙笑了笑，这两天出去玩了，要不然我原本打算请你和景熙过来坐坐的。将傅景年让到沙发上，宁熙起身走到楼梯下，老公。看看谁来了？江绿从楼上下来，看到傅景年，笑着迎过来。傅大律师怎么来了？景年哥，那你们聊，我去烧水沏茶。不用了。傅景年的视线落在江绿身上，我找江绿有点事。什么事？江绿迈下楼梯，案子有进展了。不是案子的事。傅景年看一眼宁熙，我记得小溪呼吸道不好，咱们出去抽根烟吧。外面挺冷的，就在客厅抽吧。宁熙笑着开口，我没事。江绿看一眼傅景年的表情。看出他是有话要单独和他聊，拿过衣架上的大衣。老婆，那你帮我们烧点水，泡两杯茶，我们出去抽根烟就回来。那你们快点回来啊！这几天降温，外面挺冷的。宁熙笑着提醒一句，两个男人向他笑笑，一前一后走出客厅，顺着步行道向前，走到小区中间绿化道附近。江绿停下脚步，从口袋里取出烟盒，抽出一根，放到唇间点燃。出什么事了？傅景年不抽烟的，江绿是知道的，他故意说出来抽烟。不过就是个借口。傅景年目光严肃地注视着他的脸。你和小西到底怎么回事？我和小西，江绿吐出一口淡青色的烟雾。你什么意思？我查过你们的结婚日期，也了解过一些情况。傅景年皱着眉，一对眼睛里目光深沉。江绿，你和我说实话，你是不是在利用小西？江绿在烟雾后眯了眯眼睛，弹了弹烟灰。你觉得呢？我是在问你。问我？江绿转过身，对上傅景年的视频。我们认识六年了，在你眼里，我就是一个为了商业利益不择手段的人渣是吗？我傅景年摇头，我就是因为不相信你会做这种事，我才会问你。如果你不相信我会做出这种事，你根本就不会问。江绿深深地抽了口烟，抬起头，对着阴沉的天空吐出一团长长的烟雾。当你问出这个问题的时候，你就已经不相信我了。我知道，我不应该怀疑你。可是傅景年上前一步，抓住江绿的胳膊。小西已经失去了这么多东西，我不想再让任何人伤害他。而且，景熙他，这才是重点吧？江绿将手中的烟头丢在地上，用力踩灭。你真正关心的根本不是小溪，而是傅景熙。我，傅景年后退两步，无力的坐到路边的长椅上。对不起，江绿，我知道这是你的私事，我不应该过问。可是他缓缓坐直身，能给我一根烟吗？江绿抬手将烟和打火机丢给他。傅景年抽出一根烟来，点燃，不熟练的吸了一口，立刻就被呛得重重咳嗽起来。好一会儿，他才重新从长椅上站起身。江绿，六年的朋友，我就问你一句实话：你和小西结婚是不是为了天宁集团的股权？江绿笑起来，先是轻笑，最后大笑出声，笑到最后人都咳嗽起来。我一直以为你们是兄弟，现在看来是我错了。西西还在等我，我先回去了。江绿，傅景年一把抓住他的胳膊，我就想要你一句实话，有这么难吗？实话。江绿一把甩开他的手掌。就算我说了，你会相信吗？傅景年愣住。不远处，宁熙裹着披肩出来，原本是想要请二人回去喝茶，听到两个男人的争吵声，他快步跑过来。景年哥，宁熙上前两步，站到江绿面前：“你别问了，和江绿结婚是我自愿的，把天宁的股权交给他，我也是自愿的。我之所以这么做，是因为我相信他，我相信他有能力经营好天宁，也有能力把天宁从眼下这个泥潭里拉出来。”可是，傅景年拧着眉。你呢？你这样嫁给他算什么？小西，你你怎么能干这种傻事呢？他认识宁晨的时候
，宁夕还是个小宝宝，可以说他是看着宁夕一点点长大的。尽管这些没有什么联系，可是，在傅景年的印象里，那个可爱的小跟班就是类似于自己的亲妹妹的存在。他已经在监狱里见过宁晨，那个当年好朋友，一再恳求他，让他帮忙照顾宁夕。为了宁家，为了天宁集团，为了报复，牺牲自己，嫁给一个不爱的男人。傅景年无法接受宁夕的这个决定，尤其是无法接受。逼他做出这个决定的人是自己最好的朋友江绿。我知道我在做什么。宁夕缓缓挺直腰背，我不会后悔。傅景年还要再说什么，江绿已经脱下大衣，披到宁夕肩上，拥住他的肩膀。外面冷，我们回去吧。没有再看傅景年，江绿拥住宁夕的肩膀，大步走向宁家老宅的方向。傅景年站在原地，向前迈了一步，想要开口，又不知道该说什么。最后，他颓废地坐回椅子，抬起两手抱住头，一个人走过来。用手掌扶住他的肩膀，傅景年抬起脸，看到站在面前的傅景熙，他忙着站起身。你怎么出来了，哥？对不起。傅景熙低着头，因为我让你和江绿哥吵架，不是这样的，不是你的错。傅景年温柔的帮他拉紧大衣，先回家吧。傅景熙点点头，和他一起走向傅家别墅的方向，一对眼睛却情不自禁的看向不远处的宁家大宅，江绿离开的方向。傅景年转过脸，将他的动作看在眼里。暗暗的叹了口气。第102章，只是利用你，欺骗你，对你始乱终弃。将宁夕带回房间，江绿立刻迈步走进厨房，拉开冰箱看看。晚上咱们吃点什么呢？我看看啊，老婆，你是想吃饺子，还是想吃面？宁夕走到他身侧，扶住他的胳膊。你别担心，改天我再去和景年哥好好解释解释。我和景年的事，你不用管。江绿转过身，抬手捧住他的脸。小西，你真的不后悔吗？宁夕轻轻点头，你就不怕我像傅景年说的那样，只是利用你、欺骗你，对你始乱终弃？宁夕抬起脸，语气平静。那天晚上我去找你的时候，也是想利用你。我们以前又不熟，你本来也没有帮我的理由。所以，江绿凝视着他的眼睛，你也只是在利用我吗？以前是，现在不是。宁夕弯唇，露出一个笑脸。现在，我是在和你谈恋爱。伸臂拥住他，江绿将头埋在他的发间，好一会儿才抬起脸。重新露出笑容，所以饺子还是面，饺子。宁夕到底还是有点私心的，他知道傅景熙喜欢吃江绿煮的面，他不想和傅景熙一样。好，老公给你做冰花煎饺。江绿从冰箱里取出冷冻的饺子，熟练的准备好需要的东西，站在旁边看着他熟悉的动作。宁夕一脸惊讶：“你真的会做啊？”“当然了，这些都是跟我妈学的，我妈做饭特别好吃，从小到大我最爱吃她做的饭。”江绿将煎好的饼子递到宁夕手里，自己端着另外一盘出来，放到餐桌上。我妈说，只要学会做饭，再穷也饿不死。你可是江家大少爷，怎么会穷？我的江不是江家的江，是我妈妈的姓。我的钢琴就是她教的。江绿将筷子递给他，不说这些，吃饭吧。以前江绿刚刚转学过来的时候，学校里也有一些风言风语。宁夕从小家教好，再加上当时他一心思考都扑在小提琴上。根本不怎么关注这些八卦，对于江家的事情知道的不多。这是第一次，江绿向他提起母亲，提起自己的家事。谁的人生没有几页烂账？知道他不想多谈，宁夕也没有追问。从小父亲就告诉他，哪怕是最好的朋友，也应该尊重对方的隐私。夫妻应该也是一样的。夹起一只饺子尝了尝，他享受的眯起眼睛。老公做的饺子真好吃。江绿隔桌注视着他的脸，也露出笑容。那就多吃点，一男一女隔桌而坐。认认真真的吃饭，偶尔聊上几句，沉默的时候也不会觉得尴尬。偶尔抬起脸与对方对视，都会自然的露出笑容。宁夕咬着饺子，注视着对面的江绿，很自然的想到自己的父亲和母亲。一屋两人三餐四季，如果他和江绿能一直相处下去，或者也不错。第二天下午，处理完乐团的工作，宁夕特意抽时间到医院探望父亲，提着营养餐走进病床，就见宁志远正坐在床头。按照一位年轻医生的指点，抬起右手。爸，宁夕一脸惊喜的冲过来，能坐起来了。西西，宁志远伸过右手，扶住他的脸，看向医生。我、哦、女儿，我知道是您的女儿，对吧？年轻医生主动向宁夕伸过右手。您好，我是您父亲的康复医生，我姓李。我知道，主人电话里和我说过。宁夕与对方握握手，辛苦您了。因为宁志远最近身体恢复的不错。院主已经为他重新制定康复计划。这位年轻的李医生就是宁志远的康复医生，主要就是为了帮助他重新恢复一些自理能力。
，等李医生帮宁志远完成今天的训练，宁夕客气的将他送出病房，走到父亲不会听到的位置，他才轻声询问：“李医生，您看，照我父亲现在的状态，大概要多久能出院？凭我的经验，再有一两个月，他应该就可以出院。不过，李医生一笑，既然是出院了，也肯定是需要有人专门护理的。太好了，谢谢您。”宁夕感激的向对方道谢，目送李医生离开，他正准备回病房，廊道里。熟悉的声音响起：“小谢。”宁夕停下脚步，转过脸。廊道里，富家兄妹正提着一些营养品和水果走过来，知道二人是来探望父亲。宁夕忙着迎过去，将二人让到病房。“爸，您看谁来了？”宁志远看看二人，摇头。宁夕主动说明：“这是我哥的好朋友傅景年，咱们家的邻居，小时候常去咱们家玩的。您还记得吗？”宁志远仔细看看傅景年，小年，对我就是小年。傅景年笑着握住老人家的手掌，我和妹妹是特意来看您的。几人正聊着，傅景年的电话就响起来。看一眼屏幕上的号码，他起身走到外面接电话。宁夕倒来水，递到傅景熙手里。注意到他手上的纱布，他关切询问：“你的手怎么样？”傅景熙伸出右手，好多了。随着他伸手的动作，一条银色的手链也从傅景熙的衣袖里露出来。宁夕一眼看过去，只觉得手链有点眼熟，还要细看的时候。傅景年已经急急走进病房，小西，你出来一下，爸，我出去一下，马上回来。向父亲交代一句，宁夕走出病房，跟在傅景年身后，来到廊道尽头。是不是出了什么事？傅景年皱着眉，语气里几分无奈。我刚刚接到电话，你哥放弃上诉了。什么？宁夕僵在原地，不可能，我哥不可能放弃上诉的。这可是他翻案的唯一机会。一旦宁晨放弃主诉。那就意味着他的案子完全定性，再没有翻案的可能。就算是将来宁晨刑满出狱，他也要一辈子背负着大楼倒塌罪魁祸首这个黑锅，永远也不可能再洗清罪名，永远也不可能再有机会做他的建筑设计。宁晨的人生就会彻底毁掉。第103章，我现在就杀了你这个人渣！小谢，你先别急。傅景年扶住他的肩膀，我们马上去一趟监狱，我去当面问清楚到底怎么回事。好，宁夕点头。我去和我爸说一下，两人一起回到病房。宁夕吩咐护工好好照顾父亲，当然对宁志远他不敢说实话，只说是乐团里有点急事。三人一起从病房出来，傅景年拦一辆出租车，将傅景熙送到车上，带上宁夕一起急匆匆赶到，关押着宁晨的海市第一监狱。因为宁夕是家属，除了监狱规定的探视日，他不可能见到宁晨。傅景年是宁晨的代理律师，与工作人员沟通后，终于得到允许，可以与宁晨见上一面。宁夕站在外面。焦急等待，短短十分钟，度日如年。终于，廊道的铁门拉开，傅景年提着电脑包出来：“景年哥。”宁夕小跑着迎过来：“怎么回事？你哥已经知道你和江绿的事。他说，他让我告诉你，他已经放弃了。你不用再为了他讨好江绿，他希望你和江绿离婚，自由自在的活下去。”这，宁夕一把抓住傅景年的胳膊：“我哥怎么知道的？你不是没告诉他吗？”小西，我真的没有对他说过你结婚的事。傅景年认真解释。你要相信我，我不是不相信你，我只是……宁夕深吸口气，让自己冷静下来。还有别的办法吗？就是除了上诉，还有没的办法？帮我哥翻案。傅景年摇头。按照法律规定，一旦案件当事人放弃上诉，那也就意味着认罪，已经判过的案件就不会再重新开庭审理。宁夕缩回手掌，眼圈就红了。怎么会这样？他付出那么多努力，就是想要帮哥哥翻案。这些天，江绿和傅景年也在想方设法的调查线索。眼看着案子就要有突破，哥哥却突然放弃上诉，他怎么能接受？小西，你别着急。傅景年略一沉吟，刚刚向工作人员问了一下，对方说：“你哥上午收到一封信，信谁寄来了？这个不清楚，这属于犯人的隐私，他们不会告诉我。”傅景年认真提醒：“你仔细想了想，除了我们之外，还有人知道你和江绿的事情，有可能会告诉你哥哥的。”宁夕皱眉想了想，突然起到一个人，是他，一定是那个混蛋。你是说，楚景年？宁夕猛地站起身，转身冲向门口。我现在就去找他。小西，傅景年追出监狱大门的时候，宁夕已经开上那辆库里南，远远的驶上公路。他开上车追过来，到底是晚了一步，很快就被宁夕甩在身后。注视着库里南的尾灯，消失在车流中。傅景年的眉也跟着皱紧。事关宁夕的安危，傅景年顾不得其他，第一时间取出手机拨通江绿的电话。我知道你在生我的气，现在不说这些。我这次打电话是因为宁夕，听说是关宁夕，江绿的语气立刻紧张起来。西西怎么了？宁晨知道
你和宁夕结婚的事，决定放弃上诉，小溪一气之下去找楚景言了。你为什么不拦住他？你知道那个楚景言是什么东西吗？江绿直接吼起来：“傅景年，你凭什么干涉我和小溪的事？”江绿，你别误会，不是我告诉宁晨的，最好不是你。江绿直接摔了电话。傅景年抬手暗暗有些闷疼的太阳穴，找出宁夕的号码拨过去：“小溪，你在哪儿？千万别冲动。”电话那头。宁夕的车子已经驶进宁氏大厦，景年哥，这件事情你就别管了。挂断电话，宁夕沉着脸走进电梯，按下楚景年办公室所在的楼层。片刻，电梯到达楼层分开，几位工作人员看到宁夕，气冲冲从电梯出来，都是主动让开。宁小姐，宁小姐好。自从知道宁夕与江绿结婚，江绿重新入主天宁集团之后，大家对宁夕的态度早已经是180度大转弯，没有理会众人，宁夕大步穿过廊道。径直走到楚景年的办公室前，一把将门推开。办公室内没有人，一位工作人员小跑过来，向宁夕赔个笑脸：“宁小姐，楚总他不在，他去哪儿了？这我也不太清楚。”工作人员话音刚落，廊道里已经响起楚景年的声音：“谁找我？”走到办公室门口，看到站在他办公桌前的宁夕，楚景年怔了怔，一对眼睛就亮起来：“小溪，你来了，那个，快快坐。”宁夕没有坐。顺手抓起他桌上的陶瓷笔筒，狠狠砸过去。楚景言侧身，笔筒砸在门框上，摔得粉碎。你，楚景言慌乱的退后两步。你这是干什么？宁夕不理会，只管将手头能抓过的东西一口气全砸过去。楚景言，我告诉你，红着眼睛走出办公室。他抬起右手，颤抖着止住楚景言的脸。如果我哥的案子没有挽回的余地，我要你的命。你，你有病吧？楚景言看一眼四周围观的员工，你哥的案子是他自找的。和我有什么关系？你放屁！心下又气又疼，宁夕气得连脏话都骂出来。如果不是你陷害他，他会坐牢吗？如果不是你告诉他我和江绿结婚，他会放弃上诉吗？听说宁晨放弃上诉，楚景言也是一怔。宁晨放弃上诉了，哥哥的案子再也没有翻案的机会，他竟然还还装的和没事人一样。宁夕气疯了，你这个混蛋！我看看左右，注意到从地上从笔筒里掉出来的裁纸刀。宁夕一把将刀抓在手里，大步冲过来，将楚景年按在墙上，双眼通红的将刀尖抵住他的咽喉。我现在就杀了你这个人渣！小溪，你别别冲动。感觉着刀尖抵在脖子，楚景年吓得脸色煞白。这件事情，真真的和我没关系，我真的不知道。旁边的工作人员也都是吓坏了。宁小姐，您别冲动。是啊，宁小姐，有话您好好说。第104章，除了我们四个，还有一个人。廊道里。脚步急响，江绿带着许晨大步奔过来。接到傅景年的电话之后，江绿担心宁夕和楚景年起冲突，第一时间赶到天宁集团。江总，看到他，围观的众人忙着退到两边，给江绿让出一条通道。看到抓着刀底助楚景年的宁夕，江绿也是吃了一惊。嘻嘻，大步冲过来，他停在二人身侧一步之遥的地方。你冷静点，听我说。听到他的声音，宁夕鼻子一酸。我哥他，我知道。我向你保证，一定还有其他办法。江绿伸过右手，小心地扶住他的肩膀。嘻嘻，乖，听老公的话，把刀放下。宁夕侧眸看他一眼，终于收回握着刀的右手。江绿上前一步，抓住他握着刀的右手，顺手将宁夕拉到怀里抱住，斜眼楚景言：“还不快滚！”楚景言转身，在助理的搀扶下大步逃走。好了，许晨扫一眼众人，散了吧，都回去忙自己的工作。人们迅速散开，江绿夺下宁夕手中的刀，将刀刃收回去，递给陆晨，一路将他拉进电梯。宁夕抬起脸，双眼通红的注视着江绿：“为什么？为什么会是这样？是我做错了吗？为了帮哥哥，他那么努力，甚至不惜赌上自己，好不容易才看到一点希望。原本一切都在向着好的方向发展，谁会想到一夜之间，事情又回到原点，甚至连哥哥上诉的最后一点希望都没有？宁夕怎么会不难过？不是的，不是你的错。”江绿心疼地拥住他的肩膀，你没有做错任何事，老公向你保证，一定还有其他办法，我们一定能找到办法的。宁夕垂着脸，没出声。为了哥哥宁晨的案子，他不光向左依依询问过法律知识，还亲自读过几本相关的书。一旦当事人放弃上诉，法庭就会彻底结案。这种时候还能有什么办法？电梯到达停车场，宁夕机械地迈着脚步走出电梯，被江绿安顿在副驾驶座上的时候，他整个人都仿佛丢了魂似的。江绿暗自心疼，一时间也想不到该怎么来安慰他，只能先将他送回宁家老宅。知道他现在没什么胃口，吃不下
将他送到楼上卧室，他亲自煮来一杯热巧克力牛奶送到他手里。江绿拉过他的手掌，将牛奶送到宁熙手上，乖，喝杯牛奶，好不好？我喝不下。宁熙轻轻摇头，我就是觉得自己好没用，什么事都做不好。我知道你现在很沮丧，很难过。我妈妈去世的时候，我也是这么的，觉得自己很没用，什么事情都帮不上忙，甚至觉得如果没有我，他可能也不会得病，不会死。江绿放下牛奶杯。拉到一把椅子，坐到宁熙对面。那时候，我甚至都想和妈妈一起走。你知道我为什么活下来吗？宁熙抬起脸，为什么？因为当时有个人对我说，如果我放弃了，那才是真正对不起妈妈。后来，我整理妈妈遗物的时候，发现我妈留下来的日记。她在日记里说，我是上天给她最好的礼物，她从来没有后悔过生下我。宁熙抿抿唇，你妈妈一定很爱你。是啊，如果我当时真的放弃了，我就不会知道那些。所以。江绿捧住他的手掌，你也要答应我，不要轻易放弃。就算你哥放弃上诉，我们也可以继续寻找证据。只要证据足够，我们可以向检察院提出重新审理，甚至向相关人员提起公诉。真的可以吗？宁熙有些不确定。只要我们找到足够的证据，证明案子有问题就可以。如果你不相信我，你可以问左依依。江绿从口袋里摸出手机，我现在就打给他。不用了。宁熙拉住他的手掌，我相信你。江绿拿过牛奶，递到他手里。那就乖乖把牛奶喝了，好好休息一会儿。我出去一趟，看看监狱那边到底是怎么回事。宁熙点点头，将牛奶送到嘴边，大口喝完。江绿将他安顿到床上躺下，他又伸过手掌拉住他的衣袖。可是你还没吃过晚饭吗？找熟人办事肯定要安排饭局的，老公饿不着。江绿帮他理理长发，好好睡一觉。我相信很快就会有结束的。你伤还没好，别喝酒。知道了。弯下身来，吻吻他的额头。江绿站起身。帮他关掉大灯，走出别墅，重新坐到车上。他取出手机，拨通许晨的电话：“你那边怎么样？我现在就在监狱这边。”“好，我马上过去。”江绿启动汽车，一路驶出城区，来到关押宁晨的海市第一监狱。许晨已经站在停车场上等他。看到江绿的车，他快步迎过来，将一封信送到江绿手上。这就是宁晨收到的那封信，寄信地址是假的，信封就是最普通的信封，是从本市寄过来。上面的寄件地址一看就是顺手瞎写，海市根本没有这样的地址。江绿打开信封，取出里面的信件，信封里只装着一张 A4 打印纸，纸张正中是他和宁熙的结婚证复印件，下面还有一行打印上去的中文：“宁晨先生，你真的希望妹妹为了救你这样出卖自己吗？”混蛋！江绿捏着打印纸的手指猛地捏紧，纸张都被他捏皱，难怪宁晨要放弃上诉。当哥哥的疼爱妹妹，怎么可能会忍心让宁熙为了他牺牲？你来的路上，我仔细想过了，能够拿到这个复印件的只有您、太太、我，还有就是咱们公司法务陈律师。可是咱们四个人不可能干这种事啊！许晨皱着眉毛，一脸想不通，难道真是楚景年那混蛋干的？可是他从哪拿这个复印证的？江绿拧着眉毛，深思片刻，除了我们四个，还有一个人。第105章，一模一样的手链。江绿缓缓从指尖挤出三个字：复锦年。傅景年是宁熙的律师，因为他要调查天宁的事情，帮助宁晨打官司。江绿将这些相关资料都给过他。傅先生，许晨一怔，不可能是他吧？是不是他？问问就知道。江绿抓着信，拉开车门，坐进驾驶座。香槟色库里南利罗的掉头驶向城区的方向。许晨忙着跑到自己的车上，也开车跟到他的车后。只是以他的速度，哪里追得上江绿？很快就被他甩在身后。一路风驰电掣，回到玉府别墅区。江绿将车停在傅家别墅门前的时候，傅景年刚好带着傅景熙给手换药回来。看到江绿，傅景熙笑着迎过来：“江绿哥。”江绿没理会他，一对眼睛紧紧盯住傅景年。上车，江绿哥，你这是？傅景年拉住傅景熙的胳膊，将钥匙递给他：“你先进去，我和江绿聊几句。”傅景熙接过钥匙，走进别墅。傅景年走过来，拉开车门，坐进副驾驶座。我刚刚打电话，小西没接，他没事吧？江绿轻哼。原本准备上诉的哥哥突然放弃上诉，你觉得他有没有事？傅景年的眉也皱起来。明天我再去趟监狱，好好和宁晨谈谈，看看还有没有挽回的留地。不用了，江绿冷冷的打断他。从现在起，你已经不再是宁晨的律师了。我知道，之前我干涉你和小西的私事是我不对，但是你不能这么意气用事。我最了解这个案子，也是最有可能帮到宁晨的人，是吗？江绿冷哼，难道让他放弃上诉的人不是你吗？我再说一次。傅景年语气郑重：“我没有告诉宁晨，你和小西结婚的事。”江绿从口袋里抓过那封信，
，一把拍在他身上。那这个你怎么解释？傅景年疑惑的打开信封，看到里面那张江绿和宁夕的结婚证复印证，也是错愕的怔住。这能够拿到这个复印证的，除了我的人，就是你的人。江绿转过脸，双眸定定的凝视着傅景年的脸。我可以保证，我的人绝对不会出卖我。你呢，傅律师？傅景年捏着复印件，沉吟片刻。我会查清楚，给你一个交代。江绿深吸口气，竖起右手，伸出三根手指。我还没有把事情告诉宁夕，我给你三天时间，希望三天之内，你能给我一个合理的解释。傅景年一脸自责，身为律师，他有保护当事人隐私的义务，更何况这件事情关系的是宁晨的清白。不管这件事情是谁做的，资料都是从他这里传出去的，这都是他的过失。江绿，对不起，我真的没想到。江绿冷冷的打断他，下车。好，三天之内。我一定查清楚。傅景年推开车门，捏着信封翻出车门。江绿将所有的资料交给他，是因为信任他，而他辜负了对方的信任。傅景年很清楚，如果这件事情他不能给江绿一个合理的解释，两人这些年来的友谊也会到此结束。他不仅仅会失去江绿这个朋友，也会失去宁夕和宁晨兄妹的信任。目送江绿离开，傅景年将信封塞进口袋，走进傅家别墅，来到二楼自己的书房，他抽开抽屉。从里面取出宁晨的相关资料，翻了翻，他的资料和文件，除了助理之外，没有人看到。这个助理跟在他身边几年，一向信任可靠，不可能会做出这种事情的。到底是谁呢？房门被人轻轻扣响，傅景熙捧着一杯热咖啡进来，放到他桌上。哥，你和江绿哥是不是又因为我吵架了？怎么会？傅景年回他一笑，不关你的事，别多想。注意到他手腕上的银色手链，傅景年一怔。这手链你新买的，我以前怎么没见过？哦，傅景熙缩回手掌，早就有，只是没怎么戴过。傅景年也没在意，去吧，早点休息。你明天不是还要去乐团？傅景熙点点头，走向房门。傅景年想到一件事，抬起脸，景熙，嗯。傅景熙在门口处转过脸，怎么了，哥？你？傅景年装出随意的语气，没有动过哥哥的资料吧？傅景熙眼底闪过一抹慌乱的神色，不过很快又掩饰住。没有啊，怎么了？没什么，只是有一份资料找不到，可能是我放在律所办公室。你去睡吧，我再找找。傅景熙帮他关上门离开。傅景年靠到椅背上，抬手搓了搓脸，真是奇怪，到底是被动过他的资料呢？临近新年，乐团里的演出明显多起来。身为小提琴组组长的宁夕也是越发忙碌，除了负责小提琴组的排练演出工作，他还要抓紧时间为帕格尼尼小提琴决赛做准备。宁夕出国比赛的日期。刚好与乐团的新年音乐会撞车，因为宁夕要出国参赛，他的位子需要由其他乐手替补。与团长商量后，宁夕特意将团里的几位年轻小提琴手都召集到乐团。之前因为手部受伤，之前一直休假的傅景熙也在其中。今天请大家过来呢，主要就是安排一下新年音乐会的演出。因为我要出国比赛，所以需要一位乐手代替我演奏。宁夕将准备好的曲目单分别递给几人，这是新年音乐会的全部曲目。所有曲目都熟练的人可以举手报名。晨晨第一个举起右手，西姐算我一个。宁夕点点头，还有吗？几个乐手互相看看，都是摇头。那我也算一个吧。傅景熙笑着举起左手，他今天穿的是一件蝙蝠袖的淡米色毛衣。因为举手的动作，袖子缩上去，露出纤细的一节手臂，还有手臂上镶嵌着蓝色宝石的银色手链。注意到他腕上的手链，宁夕握着笔的右手微微一僵。傅景熙的手链竟然和江绿送他的脚链一模一样。第106章，悦来酒店603。我等你。看到傅景熙手腕上与自己相同的手链，宁夕出神几秒，很快又回过神来。还有其他人吗？每个品牌的同款首饰不知道有多少条，宁夕并没有多想。其他几位乐手互相看看，都是摇摇头。能够替代宁夕作为二喜小提琴参加新年音乐会，对于这些年轻小乐手来说，无疑是非常难得的机会。但是，新年音乐会曲目众多，并不是谁都有能力得到这个机会。目前只有景熙和陈晨符合要求。宁夕从手中的表格上抬起脸：“你们两个说说自己的优势吧。”傅景熙侧脸看看陈晨：“我才刚来乐团，各方面都不太熟悉。这个新年音乐会还是由陈晨来负责吧。”这样难得的机会，傅景熙竟然主动让出来，陈晨难免有些不好意思。“不行不行，大家都是团里的乐手，公平竞争就行。”“我是认真的。”傅景熙笑着扶住陈晨的胳膊。新年音乐的时候，我有别的安排，要不然我可要和你好好争一争的。陈晨和傅景熙都是非常优秀的小提琴手
。宁熙原本还有些为难，如何选择？听傅景熙说有别的安排，他也是暗松口气。既然是这样，那就由陈晨来代替我的位置，负责今年的新年音乐会。谢谢景熙把这么难得的机会让给我。陈晨一脸感激的向傅景熙一笑：“熙姐放心，我一定会全力以赴，绝对不给您和乐团丢人。”好，我相信你的实力。宁熙捧着资料站起身，那就这么定了。我现在就去通知团长。等一下，我和你一起去。傅景熙提着包跟到他身后，刚好我要上楼去一趟人事部。两人一起上楼，傅景熙亲热的挽住宁熙的胳膊。我这手链戴的有点松，宁熙，你能帮我重新戴一下吗？宁熙答应一声，解开他的手链搭扣，帮他调整一下松紧。这样行吗？挺好的。傅傅熙晃晃手臂，小溪，你不生气吧？生气？宁熙一笑。参不参加音乐会都是你的个人自由，我为什么要生气？我说的不是这个。傅景熙伸过手指，拨了拨手链。我是说，我和江绿哥的事。你和江绿？宁熙停下脚步，什么意思？这傅景熙一脸惊讶。江绿哥没告诉你吗？这条手链是他送我的。宁熙有点意外，原本以为那条脚链是特意买来送给他，没想到他还送给傅景熙同样的东西。他心里多少有点别扭，脸上并没有表现出来。江绿和景年是好兄弟。你是景年的妹妹，就是我和江绿的妹妹。哥哥送妹妹一条手链而已，我这个当嫂子的没有那么小气。傅景熙一笑，你不介意就好。说话间，两人已经来到二楼。宁熙停下脚步，向右侧一指，人事部的办公室在那边。哦，傅景熙看看身边的办公室，那我先过去了，一会儿见。向宁熙摆摆手，傅景熙转身走向人事部的办公室。宁熙捧着资料来到团长办公室，将新年音乐会的安排向他认真说明。陈晨,晨是一位很有天分的乐手，我相信他一定能很好的完成音乐会的演奏。团长秦慕贤笑着点点头：“陈晨,晨孩子踏实又努力，确实不错。好，那就这么决定了。有时间的时候，你多指导他一下。”没问题。宁熙效应，告辞。秦慕贤从楼上下来，宁熙回到自己的办公室，推开门，一眼就看到坐在办公桌后，正在翻看他曲谱的江绿。“你怎么来了？今天公司没什么事，特意过来接你下班的。”江绿看看时间。你能走了吗？等我一下。宁熙收拾起桌上手写的曲谱，整理好，装进背包，走吧。两人一起走出办公室的时候，傅景熙刚好也从乐团走出来，看到江绿，他忙着拉下毛巾，遮住左腕上的手链。江绿哥，你来的刚好，我哥今晚上有事不能来接我，我能不能搭你们的顺风车？江绿语气淡淡的，我和小西要出去吃饭，不太顺路，反正我回去也是一个人吃，好无聊。要不然我请你们吃饭吧。我听说这附近有家法餐厅的菜很不错，我既是江绿哥最喜欢焗蜗牛的。傅景熙笑着拉住江绿的胳膊，小西，你不介意吧？宁熙的视线扫过傅景熙伏在江绿胳膊上的手掌，我看还是改天吧，我不喜欢吃法餐。傅景熙依旧是一脸无辜天真的表情，似乎根本没听出他的弦外之音。没关系，那我们就吃中餐好了。江绿皱着眉，从傅景熙手里抽出胳膊，我订的是情侣套餐，不能加位子。如果你喜欢吃法餐，我可以让许晨陪你。傅景熙抬眸，目光幽怨的看他一眼，片刻又露出笑容。好的，我知道了，那我就不给江绿哥添麻烦了。祝你们用餐愉快。目送二人上车，傅景熙站在路边向两人挥挥手，唇角扬着，笑意却不达眼底。江绿看也没看他，将车子启动，驶进车道，扫一眼后视镜里傅景熙的影子，宁熙收回目光。我哥的事查清楚了吗？江绿皱了皱眉，轻轻摇头。现在还不太确定，你别急。再等几天，我一定查清楚。那封信的事，江绿思虑再三，还是决定先不要告诉宁熙。眼下，那封信到底是谁寄的，还不能确定。从内心深处，江绿也不太相信傅景年真的会做这么卑鄙的事。如果这样贸然告诉宁熙，他只怕他会误会。两人一起来到江绿订好的餐厅，等待餐点上桌的时候，江绿的手机突然响起来，屏幕上显示着一条傅景年发来的微信：“悦来酒店 603， 我等你。”二位的餐点，侍者走过来，将两人点好的餐点放到桌上。江金将手机锁屏，塞进口袋。老婆，我有点事要出去一趟，一会儿吃完饭，你自己开车回去行吗？吃完饭来得及吗？要是来不及，你就现在去，我没关系的。再重要的事情也要等我陪老婆吃完饭。江绿将桌上的糖醋鱼向他推了推，快趁热吃吧。担心耽误他的正事，宁熙没敢耽搁，很快就把晚餐吃完。两人从餐厅出来。宁熙特意把车钥匙塞给他，你有事开车去也方便。还是老婆最疼我。江绿将宁熙送到路边，拦一辆出租车将他送到车上，记得到家给我电话。向宁熙摆摆手，他开上宁熙的车，赶往悦来酒店。来到603客房，宁
，江绿抬手扣扣房门。片刻，房门被人从里面拉开，出现在他眼前的不是傅景年，而是傅景熙。第107章，腰都要被你弄断了。一，看到傅景熙，江绿有点意外，迈步走进客房。他环视四周，并没有看到傅景年的影子。景年呢？傅景熙关上门，顺手将门上锁。江绿哥，我想和你好好谈谈。江绿意识到事情不对，眉头皱起。我们之间没有什么好谈的。如果你哥不在，我就先走了。傅景熙伸手拦住他，我想和你谈谈宁熙的事。听傅景熙提到宁熙的名字，江绿停下脚步。你想说什么？你先坐下不行吗？傅景熙笑起来，我又不会吃了你。江绿沉吟片刻，转身走到沙发下坐下，帮他倒好一杯热茶。傅景熙笑着将茶水送到他手上。江绿将水杯接到手里，随意的放到桌上。你到底想说什么？你和宁熙结婚，并不是因为爱情。傅景熙坐在他对面的沙发上。两手手指绞在一处，是吗？原本以为傅景年特意找他过来，就想要和他谈谈关于那封信的事，没想到最后等待他的会是傅景熙，和他谈的还是这些。江绿皱着眉，从椅子上站起身。如果你想找我谈的就是这件事，那我可以明确的告诉你，我和宁熙的事是我的私事，我希望无论是你还是你哥都不要再插手。江绿，傅景熙追过来，拉住他的衣袖，这不是你的真心话，对不对？你以前不是这样对我的，为什么你现在会变成这样？江绿皱着眉转过脸，甩开他的胳膊。我已经和你说得很清楚，从我们认识到现在，我一直把你当成小妹妹看。以前是，现在是，以后也是。傅景熙垂下睫毛，嘴唇都在些微微发颤。是因为宁熙，你才不喜欢我了是吗？这和宁熙无关，不可能。没有宁熙之前，你从来不会这样对我的。傅景熙抬起脸，眼睛里满是泪芒。江绿哥，我求你不要离开我好不好？景熙。江绿拧着眉，一脸无奈。我要怎么说你才能明白？我对你的喜欢，就如同景年对你一样，不是男女那种的感情，你懂吗？我不懂。傅景熙上前一步，抱住他的腰，抬起脸，一对眼睛满是希翼的注视着江绿。我不奢望别的，只希望我们回到从前，就像我们以前在 M 国的时候一样。我和你，还有我哥，我们一起出海，一起出听音乐会，我们永远在一起，好不好？对不起，景熙。江绿拉开他抱住自己的手臂。后退一步，与他拉开一点距离。你已经不是小孩子，有些事情你必须学着接受。我已经结婚，我要对宁熙负责。你哥将来也会喜欢上别的女人，也会结婚，有自己的家庭。我们三个不可能永远在一起，也不可能再回到从前。你是嫌弃我是吗？我和你说不清楚。总之，我们是不可能的。注视他片刻，江绿狠下心肠，转身拉开门，走出酒店客房。傅景熙无力地蹲下身，抬起两手抓住自己的头发。不是的，不是这样的。是宁熙，都是因为宁熙，都是他的错。从乱发后面抬起脸，傅景熙缓缓站起身，垂在身侧的两手一点点握紧。我不会让任何人把我们分开的，包括宁熙。第二天上午，宁熙准时赶到乐团，指挥着小提琴组的乐手们一起排练，为新年音乐会做准备。中午时分，大家刚刚结束排练，准备一起去吃午餐，一位外卖小哥敲门走进来：“请问哪位是宁熙小姐？”“我就是。”宁熙主动迎过去：“您有什么事？”这是您的午餐和花，外卖小哥将花束和午餐送到他手上，急匆匆转身离开。陈晨等几个年轻乐手笑着围过来，不光订餐还送花，咱们江总也太浪漫了吧！呀，这里有张卡片，宁熙刚要去拿，陈晨已经先他一步将卡片抢过去，大声念出上面的内容：“老婆，中午好好吃饭，晚上下班请你看电影。”哇哦，几个年轻小姑娘立刻起哄：“西姐不带这么欺负单身狗的，就是。”午饭还没吃，先被西姐色一把狗粮。今天的午饭我都能少吃几口，那不是刚好减肥？宁熙夺过陈晨手中的卡片，塞进口袋。不好意思，本人先去吃饭了。抱着花束提上午餐，他笑着走出排练室。有异性没人性。陈晨调侃一句，注意到傅景熙，主动邀请：“景熙，你和我们一起去吃午餐吧。”傅景熙一笑：“我还有点事，你们先去吃吧。”看来人家也是家人有约，走吧，咱们这些单身狗去吃饭。陈晨等人说说笑笑的离开，傅景熙收起笑容，提起小提琴走出排练室，回到办公室，将花和午餐放到桌上。宁熙取出口袋里的卡片，看看江绿的留言，将卡片认真的收进抽屉，拿过手机，他正准备给江绿发条微信，房门已经被人敲响。这家伙不会是来给他个惊喜吧？宁熙笑着走过来，将门拉开，房门外一个高大身影，银灰色大衣，风度翩翩，正是楚景言。看到他。宁熙的表情立刻冷下来，你还敢来见我？小西，你真的误会我了。我来就是想要向你解释一下
，我真的没有把你结婚的事情告诉你哥。”宁喜冷哼：“你以为我现在还会相信你吗？小谢，你仔细想想，楚景言认真解释：我如果真想告诉我哥，我干嘛要等到现在？再说，就算是我，我也应该用证据威胁你，让你离开江绿，不是吗？你还有脸说？小西，我就是说说，我这次来是真的想要和你重归于好。”那我就告诉你，楚景言，你死了这条心吧。宁夕后退一步，想要将门关紧。小西，我真是来帮你的。楚景言用力挤住门，你不是想给你哥翻案吗？我可以把我手里的资料都给你。宁夕冷哼，你以为我会相信你？我说的是真的。楚景言凝视着他的脸，小西，这几天我一直在后悔，如果如果我当初没有做那些伤害你的事，我们现在应该还会幸福的在一起。小西，求求你，你再给我一个机会，我们重新开始好不好？只要你答应我，我一定帮你把你哥救出来。做梦！宁夕一把摔上门，楚景言皱眉叹了口气，转身走向出口。站在绿植后的傅景熙目送楚景言走远，冷冷一笑。第108章，腰都要被你弄断了。二，午饭后大家继续排练。转眼已经到下午四点，一首曲子拉到一半，傅景熙突然捂着胃蹲下身。宁夕和陈晨等人立刻关切地围过来。景熙怎么了？傅景熙皱着眉抬起脸。就是有点胃疼，莫什么事，都疼成这样，还没事。宁夕扶住他的胳膊，晨晨，你帮我一把，我们两个送景熙去医院。我真的没事，老毛病了，去医院也没用。傅景熙推开宁夕的胳膊，摆摆手，我的包夹层里有药，我吃一片休息一下就好。宁夕，你能不能帮帮我拿一下？好。宁夕转过身，从墙边的衣物架上取下傅景熙的包，放到小桌上，拉开拉链，拉链拉开，露出一沓照片。看到照片上的江绿。宁夕动作一僵，照片里江绿盘着腿坐在草地上，低头注视着膝盖上的电脑屏幕。傅景熙站在他身后，亲昵地抱着他的肩膀，正侧脸倾向他的脸。晨晨捧着热水跑回来：“西姐，药找到了吗？”宁夕松开照片，仔细翻了翻，在照片后面找到药盒，找到了。抓过药盒，他转身跑回傅景熙面前。傅景熙从药盒里取出一片药，塞到嘴里，用力吞下，向众人感激的一笑：“谢谢大家。”真是不好意思，总给大家添麻烦。怎么会？宁夕扶住他的胳膊，你脸色不太好，我送你回去吧。不用。傅景熙捂着位置起身，不用。时间这么紧张，你们接着排练吧，我自己打车回去就行。宁夕马上就要出国比赛，这几天都在抓紧时间给大家排练，时间也确实紧张。我们送你出去。宁夕和陈晨一左一右扶住傅景熙的胳膊，将他扶住乐团。陈晨拦住一辆出租车，拉开后车门。宁夕小心地将傅景熙扶进后座，还不忘提醒：“要是不舒服，就给我打电话，我马上过来。”好，麻烦你们了。傅景熙按着胃，弯着腰，向二人摆摆手。出租车司机启动汽车，傅景熙靠到后背上，扫一眼后视镜里的宁夕，取出手机拨通江绿的电话。电话里，江绿的语气明显有些不耐烦：“景熙，昨天我应该和你说清楚了。”江绿哥，你别误会，我不是因为那件事。傅景熙语气凝重：“今天楚景言来乐团里了。”什么？江绿的语气顿时紧张起来。怎么回事？楚景言好像是在威胁宁夕，还提到宁晨哥的案子，后来被宁夕赶走了。我刚刚胃疼，从乐团出来，在路边捡到一份资料，我看上去写着什么“供货商名录”，您看有用吗？听说他手里有宁晨案子的资料，江绿立刻来了兴趣。你确定是楚景言落下的资料？我也不确定，我就是看上面写着什么“天宁公寓”什么的。你在哪？我马上过来。事关宁晨的案子。江绿不敢有半点放松，我已经快到家，那你直接来家里找我吧。好，一会儿见。挂断电话，傅景熙唇角弯起。出租车驶进玉府别墅区，傅景熙上楼，走进自己的卧室，换上一套宽松露肩的毛衣裙，抬起手腕看看时间。他拿过手机拨通宁夕的电话：“宁夕，刚刚回来的时候，我的包拿了，你方便回来的时候帮我把包拿回来吗？”“没问题，马上就下班了，一会儿我给你送过去。”“谢谢你啊。”傅景熙笑着挂断电话。信号那头，宁夕转过脸，视线落在傅景熙的手包。走到衣帽架一侧，他拿过傅景熙落下的手包，提在手里，走出乐团。坐到车上，宁夕几次犹豫，终于还是忍不住好奇，拿过傅景熙的包，从里面取出那套照片。客厅里，他弹琴，他拉琴。游艇上，两人一起举着钓到的大鱼。滑雪场，傅景熙侧着脸，正在咬他手里拿着的烤肉。整整一沓照片里，无一例外，全部都是傅景熙和江绿的照片。当然，这些照片并没有太过亲密的尺度。宁夕重新将照片整理好，放回傅景熙的背包，轻轻摇摇头。江绿和傅家兄妹情同手足
，这些并不算什么。他不应该多想，他应该相信江律。将傅景熙的包放到副驾驶座上，明熙重新启动汽车。与此同时，傅家别墅，将手机放到桌上，傅景熙走进书房，随便从网上找到一份进货清单，改成天宁集团的资料，用打印机打印出来，整理装订成册。等他做好一切准备的时候。江绿的车已经停在傅家别墅门外，傅景熙下楼帮他打开门，资料就在楼上我哥的书房，我们上去看吧。江绿点点头，跟着他一起来到楼上傅景年的书房。傅景熙拿过桌上的资料，递到他手里，就是这份，你看看有用吗？江绿接过资料，认真翻了翻，具体有没有用，我还要查查才知道。不管怎么样，这次都要谢谢你，我们之间不用这么客气的。傅景熙回他一个笑脸，昨天你说的话，我已经仔细想过。这些年我确实太过依赖你和我哥，是我太自私了，江绿哥，对不起啊。其实江绿看他这么说，语气也放松下来。那件事情你也不用太放在心上，你是个很优秀的女孩子，以后一定能遇到真正喜欢你的好男孩。傅景熙做个鬼脸，如果他有江绿哥一半好，我就满足了。看他似乎真的已经想通，江绿也露出笑容。放心吧，他肯定会比我更好。傅景熙笑着扫一眼窗外，从这里可以看到小区的车道。宁熙的那辆香槟色库里南正拐进宁家别墅的车库，知道宁熙很快就会过来，傅景熙笑起来。我也祝福你和宁熙，祝你们白头偕老，早生贵子。谢谢。江绿回他一个微笑。那我先回去查查这份资料上的这些内容是真是假。好，我送你。傅景熙笑着将他送出书房，走到楼梯上的时候，他故意一脚踏空，身体失去平衡，他重重的跌下楼梯，一路滚到楼梯拐角。景熙。江绿吓了一跳，忙着冲过来扶住他的胳膊：“你怎么样？膝盖好疼。”傅景熙皱着眉，拉起裙子，看到他腿上的血水，江绿顾不得再避嫌，弯下身将他从楼梯上抱起来，送到客厅的沙发上：“你先坐一下，我帮你拿件外套，送你去医院。”隔着落地窗，看到走上台阶的宁熙，担心江绿看到宁熙，傅景熙伸过手臂，一把抱住他的颈：“江绿哥，别动。”江绿只怕他哪里伤到骨头，保持着抱着他的姿态没动。怎么了？听到江绿的声音，宁熙停下脚步，抬起脸，隔着客厅一侧的落地窗，他清楚地看到客厅里的江绿和傅景熙。傅景熙坐在沙发上，江绿弯着身抱着他，傅景熙的手臂缠在他的颈上，一边毛衣滑下去，露出大半个肩膀。江绿的脸埋在他的颈间，那姿态暧昧而亲密。傅景熙瞟一眼站在台阶上的宁熙，娇笑出声：“讨厌，江绿哥，你那么用力干什么？腰都要被你弄断了。”第109章。昨天晚上没干好事哟、哦。咦，注视着客厅里亲密相拥的男女，站在门外的宁熙，如同一座石雕，僵硬的站在原地。足足五秒钟之后，他才回过神来，提着傅景熙的包，宁熙转身迈下台阶。起初还是走，后来就干脆跑起来，一路狂奔，回到宁家别墅前，他弯着腰，大口的喘着气，脑海里刚刚那一幕依旧在眼前无数次的回放，胸口里一阵剧烈的翻腾。宁熙转身冲进洗手间，手刚刚扶住洗手台，胃液已经涌上来，吐出几口酸水。他抓过杯子漱了漱口，喝得太急，水呛进喉咙。宁熙剧烈的咳嗽起来，咳得胸口闷疼，眼睛里都溢出眼泪。好一会儿，他才忍住咳嗽，手臂撑着洗手台直起脸，捧起冷水洗一把脸。他按着还在刺疼的胃，无力的坐到马桶上。傅家别墅，江绿拉开傅景熙，抱着他的手臂，退后一步：“你别动，我马上打电话让救护车过来。”不用，傅景熙笑起来，就是摔一下而已，哪有那么夸张？那怎么行？万一骨头有问题，就麻烦了。傅景熙扶着沙发，扶手站起身，你看我这不是好好的？你不是和小西约好一起看电影的吗？快去吧，我没事。江绿的目光落在他还在出血的膝盖，到底是有些过意不去。对方好心帮他，结果摔成这样，他怎么也不能就这样离开。不行，我还是送你去医院检查一下，以防万一。可是，万一宁熙姐知道，误会你怎么办？怎么会？小西没有那么小气的。江绿转身帮他拿过一件大衣，帮他披到肩上，走吧。将傅景熙扶到车上，江绿坐到驾驶座，将车子启动，开往别墅出口。傅景熙扫一眼路侧的宁家别墅，江绿哥，你还是给宁熙说一声吧，我不想因为我影响你们的关系。好，我给他打个电话。江绿摸出手机，傅景熙伸过右手，将他的手机夺过去。现在宁熙应该刚刚下班，正在开车回家。你现在打电话，不怕他出事？还是我给他发条微信吧。将江绿的手机装进大衣口袋，傅景熙取出自己的手机，打开微信，送到嘴边：“宁熙，我是景熙，不好意思啊，我要借用江绿哥一会儿，我不小心摔倒
，要麻烦江绿哥送我去一趟医院，你可千万别生气哦。将手机锁屏，傅景熙侧脸向江绿眨眨眼睛，这下你不用担心自家老婆吃醋了。江绿笑了笑，将车子驶出别墅区大门。他哪里知道，傅景熙刚刚这一条消息根本没有发出去。握着手机，靠到椅座上，傅景熙垂下长睫毛，冷冷一笑，将傅景熙带到医院。江绿带着他处理好伤口，又拍下 CT 片子。确定傅景熙只是皮肉伤，他才放松下来，带着傅景熙从医院出来，路过二环路边的港区餐厅，江绿将车停在路边，等我一下呀，我去给你买点晚餐。宁熙最喜欢的就是这家餐厅的菜。今晚上原本约好陪他看电影，结果没有兑现。江绿想要买一点他爱吃的菜回去，算是补偿。推开车门，他快步走进餐厅，在回来的时候手里提着两个大纸袋。我看你不是给我买，是给小西买吧？傅景熙笑问。他最喜欢吃这家的菜，江绿抬起右手，当然，你也有一份。傅景熙笑了笑，没说话。江绿重新将车子启动，将他送回傅家别墅。知道你要回去陪老婆。傅景熙主动接过他手中的晚餐，快去吧，我自己可以。好，那我先回去。如果你哪里不舒服，再给我打电话。向他摆摆手，江绿重新开上车，回到宁家老宅，提着特意为宁熙买来的晚餐走进客厅。他将饭菜在桌上摆好，走到楼梯下，老婆。看我带什么好吃的回来。楼上没人回应，江绿上楼来到主卧，推开门走进来，看到站在窗边认真擦拭着小提琴的宁熙，他迈步走过来，从身后环住他的腰。我知道今天是我不好，不应该爽约，对不起。宁熙放下手中的小提琴，轻轻推开他的手掌，没事。江绿侧脸看看他的表情，生气了。宁熙轻轻摇头，没有，就知道我老婆没这么消遣。江绿。在他脸上亲了一下，走吧，我买了你最爱吃的菜，我们下楼吃饭吧。宁熙转过身，注视着他的脸，眼前的脸那么熟悉又那么陌生，他真是蠢。上过一次楚景言的当还不够，怎么能又这么轻易的相信江绿？垂在身侧的手掌握紧又放松。宁熙努力扯出一个微笑，刚刚有点呃，已经吃过了，你不用管我，我先去练琴。拿过桌上的琴，他转身站到窗前，老婆。江绿注意到他的表情有些不自然，关切地扶住他的肩膀：“你脸色不太好，没事吧？”“有吗？”宁熙抬手摸了摸脸，垂下睫毛，遮住失落的眼睛：“大概是最近有点累吧。”江绿一脸心疼：“我知道，你想弥补之前比赛的遗憾，但是身体是最重要的，知道吗？”“嗯。”宁熙轻轻点头：“我知道，要不然我煮一杯巧克力给你。晚饭吃太饱了，我吃不下，算了吧。”宁熙轻轻推开他的胳膊。走进窗边，将小提琴放到肩上，认真的演奏起来。知道他最近专心备赛，江绿虽然心疼，到底还是没有再打扰他。他知道上次退赛是宁熙人生的一个遗憾，他也希望他能补上这个遗憾。比赛的事情，他帮不上他什么忙。眼下，他唯一能做的就是尽快找到对宁晨有利的证据。下楼煮一杯热巧克力，放到桌上。他轻手轻脚的退出房门，帮他关上门，听着身后房门关上的声音。宁熙握着秦宫的手指，轻轻一颤，拉错一个音，定了定心神。他重新将秦宫放到琴弦上，努力抛开所有杂念，认真练习起来。可惜，无论他再怎么努力，再怎么伪装，都无法掩饰内心的失落和难过。心乱如麻的宁熙根本没办法专心。一次又一次出错后，他无奈地垂下两手，咬了咬唇，将小提琴放到桌上。宁熙终于忍不住，转身走出房门。上一次就是他弄错了，或者……这一次是他误会呢，也许江绿去找傅景熙是有别的原因。今天晚上他必须向江绿问清楚，他和傅景熙到底是怎么回事。第幺幺零章，昨天晚上没干好事哟。二，楼下餐厅，听着楼上宁熙的琴音，江绿皱着眉抬起脸，他听得出来，他已经错了四次。以宁熙的实力，这么熟悉的曲子不应该出错的，难道出了什么事？江绿放下筷子，走向楼梯，问。桌上的手机突然响起来，江绿顺手将手机抓过来，看到屏幕上傅景熙的电话，他停下脚步将电话接通。喂，景熙，江绿哥，我我好像……扑通，电话里一声闷响，一阵嘈杂的声音之后彻底没了声息。看看挂断的电话，江绿皱了皱眉，转身冲出房门。楼梯上，宁熙隔着落地窗，看着他渐远的背影，咬住下唇，收回准备下楼的右脚。他重新转过身。回到卧室，门外，江绿一路小跑来到傅家别墅，用力敲了敲门，没有听到傅景熙的回应声。他左右看了看，绕到别墅一侧。
注意到开着的后门，江绿忙着推门进去，奔上楼梯，来到傅景熙的卧室。卧室没人，浴室的门虚掩着，有灯光传出来。他推开门关进去，只见傅景熙裹着浴巾，歪倒在浴缸一侧，还装着水的浴缸里掉落着他的手机。景熙，江绿冲过来扶住他的肩膀：“你怎么样？”傅景熙悠悠地睁开眼睛，看到他，一脸意外：“江绿哥，你你怎么来了？你突然一点声音都没有，我不放心过来看看。”不好意思啊，我实在是有点头晕，所以才打电话给你。别说了，江绿将他扶起来。现在怎么样？好多了。傅景熙虚弱的笑了笑，真是的，有麻烦你跑一趟。江绿皱着眉将他扶回房间，安顿到床上。怎么会晕倒的？我也不知道，就是刚刚洗完澡之后就觉得有点头晕。傅景熙皱着眉，一脸自责，应该没什么大事，你不用管我，快回去。你这个状态，一个人出事怎么办？江绿抬望看看时间。几年怎么还没回事？我哥这几天有案子出差了。注视着女孩子苍白的脸，江绿皱了皱眉。没事，今天晚上我留下照顾你。你先躺一下，我去和小西说一声。走出傅景熙的卧室，江绿取出手机，拨通宁熙的电话。喂，老婆，景熙有点头晕，景年又不在，今天晚上我留在这照顾她一下，可以吗？他竟然问他，可以吗？宁熙握着手机笑起来，唇角弯着，眼里却有泪色。当然可以。你就好好照顾他吧，那你早点休息，不要练琴练到太晚。江绿挂断电话，转过身看一眼床上的傅景熙，没有再回他的卧室。不管怎么说，对方都是女孩子，宁熙这么信任他，他不能辜负对方的信任。景熙，我到景年的书房里，一边查资料一边陪你。如果你不舒服的话，就叫我一声，我马上过来。傅景熙靠在枕头上，唇角弯起。好，那就辛苦你了，江绿哥。那你好好睡。帮他关上门。江绿转身走进傅景年的书房，打开傅景年的电脑，他认真的工作起来。过二天，宁熙就要出国比赛，江绿已经做好决定，这一次要陪他一起去比赛。为了抽出时间，他必须把这几天要紧的工作都处理完，才能抽出时间陪他。一整晚，江绿都在书房工作。第二天上午，出差的傅景年走进自家客厅的时候，江绿刚好从厨房里端着黑咖啡出来，看到他，傅景年一脸意外：“江绿，你怎么在这儿？”别提了，江绿捏捏鼻梁。昨天景熙不小心摔了一跤，我担心他有事，就留下来照顾他一晚上。听说妹妹摔伤，傅景年紧张的奔上楼梯，冲进傅景熙的卧室。卧室内，傅景熙刚刚换好衣服，从衣帽间出来。傅景年扶住他的胳膊，关切的上下打量他一眼。怎么回事？摔伤没有？没有，就是膝盖摔坏了。江绿哥已经送我去医院处理过。傅景熙笑得一脸轻松。哥，你别紧张。傅景年暗松口气。你啊，总是这么不小心。傅景熙土笑向他做个鬼脸，我又不是故意的，哥，我好了，等着，哥哥给你做早餐。江绿站在门外打个哈欠，那你照顾他，我就先回去了。好，傅景年忙着出来送他，辛苦你了，江绿。向他摆摆手，江绿抬手揉揉酸疼的背，转身走出傅家别墅。回到宁家别墅，他轻手轻脚的走进厨房，做好早餐，端在托盘里上楼，来到宁熙的卧室。小懒猪，吃床吃饭喽。卧室内床被收拾得整整齐齐，哪里有宁熙的影子？江绿左右看看，注意到床头柜上的头条，他放下托盘，将字条拿到手里。字条上是他熟悉的宁熙的字体。乐团里有事，我先走了。江绿抓过手机，想要给他打个电话，担心宁熙在路上。他手按在拔出键上，又缩回来，退出电话薄。他打开微信，编辑一条信息发过去。信号那头，宁熙正在指导晨晨演奏，听到手机提示音。他取出手机，扫一眼屏幕，屏幕上是江绿发来的微信：“江绿，记得吃早餐，不许把我老婆饿坏。”飞吻，表情。晨晨探过脸来，扫一眼宁熙的屏幕，给他一个白眼：“大早上就秀恩爱，有你们这样虐狗的吗？”宁熙没出声，也没有回复江绿的微信，将手机锁屏，塞回背包。“来吧，咱们继续。”晨晨重新拿过小提琴。“对了，西姐，这次你出国比赛，江总肯定会陪你一起吧？”宁熙轻轻摇头。我一个去，机票都订好了，今天晚上就走。江总这么忙啊？嗯。宁熙垂下睫毛，第三个小节再来一遍。等到宁熙完成给晨晨开的小灶，乐团里的其他乐手们也陆续赶到乐团，傅景熙也不例外。晨晨注意到他走路的时候有点不太对劲，关切的扶住他的胳膊。景熙，你怎么了？看你走路都怪怪的。没事，就是有点腰疼。腰疼？晨晨坏笑，昨天晚上没干好事哟。去你的！傅景熙笑着推他一把，瞎说什么的，少装蒜。晨晨向他眨眨眼睛，脖子上的玫瑰花
，以为我看不见。宁夕转过脸，扫一眼傅景熙的景，果然看到女孩子白皙的皮肤上一片暗红色的痕迹，很像吻痕。第111章，你怎么可以这么卑鄙？咦？傅景熙摸了摸侧颈，抬手拉拉衣领，没有承认，也没有否定。宁夕站在不远处，脑海里再一次闪过江绿和傅景熙抱在一起的画面，胸口处仿佛塞上一块大石，又闷又沉重。宁夕深吸口气，调整一下呼吸。来吧，我们继续排练。傅景熙提着琴走过来，观察一下宁夕的表情，扯扯唇角。整整一天，宁夕都是忙着给大家排练。中午其他人休息，他就又单独给陈晨开小灶，指导陈晨练琴。陈晨开始演奏的时候，他却不自觉地走了神。拉完一遍，陈晨收起琴弓。这次怎么样？啊，宁夕回过神来，不好意思，我刚刚有点走神。西姐，陈晨走过来，扶住他的胳膊。你最近是不是太累了？我觉得你的脸色好像不太好，大概是最近练琴时间有点长，没睡好。宁夕回他一个微笑，来吧，咱们继续。陈晨哪里忍心，还要他帮着练习？西姐，你去办公室休息一会儿吧。没事，晚上坐飞机可以录一录呢。来吧，那好吧。陈晨点点头，认真的重新开始演奏。这一次，宁夕听得很认真。等他一遍演出结束，宁夕站起身，走到陈晨面前。其实你已经很优秀。现在最缺乏的就是演出经验，好好加油！我相信这次的新年音乐会，你一定能完美胜任。陈晨笑着点头，我一定会努力，不让西姐失望。这时，其他乐手们也相继回来，大家一起继续离开，一直到下午五点下班才分头离开。陈晨主动帮宁夕收拾起乐谱，递到他手里，知道江总肯定会去送你，我就不去当电灯泡了。西姐加油！你回家吗？我送你一趟吧，我想再练习一会儿。那你晚上回去注意安全。宁夕向他摆摆手，提着琴和乐谱来到办公室，收拾好自己的物品。他拉开门准备离开，门外站着傅景熙。宁夕一怔：“有事吗？”小西，傅景熙咬咬下唇：“我我有点事想和你谈谈，请进吧。”宁夕让开门的位置，将他请进办公室。什么事？我傅景熙垂着脸，我想向你道个歉。道歉？宁夕有些摸不准他的意思，什么意思？昨天晚上。我和江绿哥，我们在一起。宁夕提着包的手指一阵无力，尽管他已经猜到这一点，但是对方这么真切的告诉他，感受还是不一样的。清晰口气，他努力让自己保持着平静。你告诉我这些是想说什么？我我只是想向你道个歉，还有，请你别怪江绿哥，不是他的错，都是我，都是我不好，是我没有控制住我自己。你傅景熙上前一步，扶住他的手臂，你能原谅我吗？原谅？宁夕猛地抬起胳膊。抽回被傅景熙握着的手掌。如果你是我，你能原谅你的男人和别的女人在一起吗？我知道是我的错，可是傅景熙抬起脸，我们原本就在一起的，只是因为我，我之前太任性，江绿哥生我的气，才我分开。如果按先来后到，那也应该是我先的。所以，宁夕冷笑着抬起脸，你是说我抢走了江绿是吗？我我不是这个意思。傅景熙含着眼泪晃晃他的胳膊，小西，我求求你，你把江绿哥还给我好不好？还。宁夕轻轻摇头，我是江绿的妻子，我是江太太，你凭什么要把她还给你？可是你们根本不是相爱结婚的，你和江绿哥结婚原本就是有目的的，那又怎么样？你傅景熙一怔，你怎么能这么自私？宁夕忍不住笑出声来，你和我的丈夫出轨，你还要说我自私？傅景熙抬手试了试眼角，重新抬起脸时已经是语气冰冷。那你有没想过江绿哥为什么出轨？如果他真的爱你，他会和我在一起吗？对方的话如一柄利剑，刺入胸口。宁夕呼吸一滞。是啊，如果江绿真的爱他，又怎么会出轨？我知道，你和江绿哥在一起，就是为了得用他。你想要钱，我可以给你，我可以把我的钱都给你，只要你离开他，好不好？钱？宁夕闭了闭眼睛，扯出一个微笑。没错，我就是为了钱。可惜你的钱没有江绿多。绕过傅景熙，他一把抓住门把手。等等，傅景熙转过身，宁夕。你这样是没有意义的，江绿是不可能爱你的。握在门把手上的手指猛地收紧，宁夕转过脸看向身后一脸傲慢的傅景熙。如果他真的爱你，他又为什么和我结婚？没有再理会傅景熙，宁夕一把拉开门，看到站在门外的傅景年，他怔了怔，转身大步离开。宁夕，你给我站住！我还没说。傅景熙追出来，看到廊道里的哥哥，心虚地停下脚步。哥，您怎么来了？听江绿说，你昨天摔得很严重。我是特意来接你的，傅景年目光深沉地注视着妹妹的脸。
昨天晚上，江绿根本没有和你在一起，你们两个也从来没有谈过恋爱，你为什么要对小溪说谎？凝视着傅景熙的脸，傅景年轻轻摇头：“景熙，你，你怎么可以这么卑鄙？”我，傅景熙吸吸鼻子，既然你这么讨厌我，为什么干脆不让我死了算了？景熙，傅景年上前一步，扶住他的肩膀：“我知道你喜欢江绿，可是，你不应该用这种方式。你以为我想吗？”傅景熙含着眼泪抬起脸：“我只是没办法。”如果我不这样做，我就会永远的失去江绿。爱情本来就是自私的。刚刚哥哥明明知道我在说谎，为什么没有揭穿我？不就是因为你也喜欢宁熙吗？我傅景年皱眉，瞎说什么呢？我对小溪没有那个意思。那你为什么要这么帮他？那是因为他是宁晨的妹妹。提到宁晨，傅景年想到一年事，伸出两手扶住傅景熙的的肩膀。你和我说实话，寄照片给宁晨的人是不是也是你？第幺幺二章，你怎么可以这么卑鄙？二，傅景熙垂着脸没说话，不回答也是一种回答。傅景年猜到真相，气得眉头越发皱紧几分。你怎么能做这种事？啊？不，傅景熙吸吸鼻子，我只是想要让江绿哥和宁熙离婚，没想到宁晨会放弃上诉。傅景熙上前一步，抱住他的腰，哥，真的对不起。你，傅景年想要发作，目光落在傅景熙满是泪痕的脸，又心软下来，叹了口气，他抬起手臂，轻轻拥住他。这一次我原谅你，但是没有下次。那傅景熙抬起脸，你怎么向江绿哥交代？我再想想办法，看看能不能让这个案子重审。傅景年拍拍他的背，走吧，咱们先回家。兄妹两人一起走出乐团，坐上傅景年的车子离开。二人刚刚走远，江绿的车就驶过来，停在路边，向司机摆摆手，示意对方先走。他捧着花束，将手中捏着电影票塞进口袋，快步迈上台阶，来到宁熙的办公室。江绿轻轻扣扣门，门内没人回应。江绿疑惑的将门推开，只看到一间空荡荡的办公室。他转身退出门外，大步走到排练室，轻轻推开门，看到正在练习的陈晨。江绿笑着走进来：“陈小姐，请问我们家西西呢？”江总，陈晨转过脸，疑惑皱眉：“西姐今晚的飞机已经提前走了，您没去机场送她？今晚的飞机？”江绿一怔：“宁熙竟然都没告诉他，他提前订好了机票。”西西他什么走的？应该有一会儿了吧？陈晨不好意思的笑了笑，我光顾着练琴，没有注意时间。转身，江绿抓着花束，大步冲出排练厅。他想不通，宁熙为什么要这么做？一路冲出乐团，拦住一辆出租车，拉开车门坐进后座。他取出手机，拨通宁熙的电话。电话那头，宁熙听到手机的声音，看一眼屏幕上的 “A 老公”几个字，耳边再次响起傅景熙的声音：“那你有没有想过，江绿哥为什么出轨？”如果他真的爱你，他会和我在一起吗？傅景熙的话或者刺耳，但是他说的并没有错。如果江绿真的在乎他，又怎么会和傅景熙在一起？想到这里，宁熙的胸口里顿时升起一团怒意。将电话挂断，他抬手将手机丢到副驾驶座上。嗡，手机再次震动。宁熙看也没看手机，一脚油门脚下去。库里南立刻加速，轰鸣着拐下三环线，冲进玉府别墅区。将车停在门口，他快步上楼。拖出行李箱，胡乱收拾几件衣服，塞进去。动作太过匆忙，拖着行李箱出来的时候，他的膝盖重重的撞在衣帽间的门框上，膝盖钻心的疼。宁熙弯下身，揉揉膝盖，注意到脚垒上露出来的铰链流苏。那天晚上，江绿把铰链戴到他脚上的时候，他还以为这只是男人的占有欲。现在想来，江绿让他把链子系在脚上，一定是不想傅景熙看到。送两个人同样的东西，江绿啊，江绿。你挑一个礼物都这么敷衍吗？就算你不喜欢我，只是喜欢我的身体，我也会尽夫妻意义。你这样何必呢？宁熙越想越生气，拉起裤腿，他翻出铰链，想要将搭扣打开，心情慌乱，小小的搭扣根本捏不住。宁熙失去耐性，猛地用力将铰链扯开，随手丢在床头柜上，拉过行李箱，提上自己的小提琴，他大步冲出房门。车道上，一辆出租车刚好送完人，准备离开。宁熙伸手拦住他。将行李箱塞进后备箱，坐进后座。师傅，麻烦你送我去机场。出租车司机启动车子，宁熙靠在后座上，胃里一阵翻腾。他慌乱地扯出纸巾，捂住唇。您没事吧？听到他干呕的声音，出租车司机转过脸，要不要靠边停下车？宁熙向他摆摆手，抬起右手撑住头。出租车驶出别墅小区的时候，江绿乘坐的车子刚好拐进来，他再一次按下重拔键，电话却依旧没人接听。出租车开到宁家别墅附近
，看到停在路边的香槟色库里南，江绿忙着付出车费跳下车，大步冲进别墅。嘻嘻，老婆，一路奔到楼上明晰的卧室。江绿左右看了看，注意到床头柜上闪光的铰链，他迈步走过来，捏起桌子上的铰链看了看，铰链不是打开。而是直接被扣断的。江绿意识到事情不对劲，将铰链塞进口袋。他重新拨通宁熙的电话，手机铃声隐约响起来。江绿一路循着声音找出来，这才发现宁熙的手机就放在库里南的副驾驶座上。刚刚走的匆忙，宁熙根本没有带手机。抓过门厅里的车钥匙，江绿拉开车门，开上库里南冲出小区，直奔燕京机场。江绿想不明白，不知道到底发生什么，让宁熙突然这样不告而别。但是直觉告诉他。一定是发生什么大事，否则宁熙绝不可能会连他的电话都不接。他必须在他离开之间找到他，问清楚。金色库里南一路风驰电掣的驶过公路，冲进机场，顾不得什么违章不违章。江绿将车停在路上，立刻就跳下车，冲进候机大厅国际航班区域。嘻嘻，宁熙，嘻嘻，一路大声唤着宁熙的名字。他一个登机口，一个登机口的找过去，注意到前面一个眼熟的身影，他大步冲过去，抓住对方的胳膊。嘻嘻，女生转过脸，疑惑的上下看他一眼，不好意思，认错人了。向对方道一声歉，江绿大步向前，视线不经意的扫过前面的安检通道，注意到正准备走进去的宁熙，江绿放开速度，大步追过来。嘻嘻，第113章，你连宁熙的一根头发都比不上。一，安检通道前，工作人员处理好宁熙的机票，将机票和证件一起送到他手里，祝你旅途愉快。宁熙道声谢，接过机票，提着小提琴，准备走进安检通道。嘻嘻，江绿大步冲过来，在他进入安检通道之前，抓住他的胳膊，将他拉到旁边。到底出了什么事？电话也不接，订好机票也不告诉我。别用你的脏手碰我！宁熙皱着眉甩开他的手掌，转身走向安检通道。嘻嘻，江绿跑过来，伸臂拦住他。如果我做错什么事，你告诉我好不好？你别这样，嘻嘻，你没有做错任何事。宁熙深吸口气，努力控制住自己的情绪。是我错了，我就不应该再相信任何男人。你到底在说什么？你能不能把话说清楚？江绿一脸无奈，至少你要给我一个解释的机会啊！解释？宁熙笑起来，笑得满心苦涩。所谓的解释，就是用更多的谎言去掩饰之前的谎言吗？江绿伸过手掌，扶住他的肩膀。不是这样的，西西，我知道有些事情我没和你说实话，但是你别碰我。宁熙终于忍不住，猛地用力将他的手臂甩开，因为过度用力。他的小提琴都摔出去，重重的落在地板上。江绿忙着跑过去帮他捡起小提琴。我知道，肯定是我的错，我向你道歉。现在咱们能不能商量一下？你先不搭这班飞机，我们找个地方坐下来好好谈谈，行吗？江绿，你不觉得你太过分了吗？没错，我是欠你人情，我欠你很多人情。你想要我和你结婚，我结；你想要天宁的股权，我给；你想玩恋爱的游戏，我陪你玩。你出轨，你和别的女人在一起。我可以当做不知道什么也没看见，可是我也是有自尊的，你不能这么践踏我的尊严。出轨，听到这两个字，江绿错愕的一怔，像是说昨天晚上不是你想的那样，你误会了，是因为锦熙他受伤了，所以。够了，宁熙没有兴趣再听他说这些，这种游戏我玩累了，我现在不想再玩了，一切到此为止。上前一步，他一把从江绿手中夺过自己的琴，欠你的钱我会还，我哥的案子我会自己解决。等我下飞机之后，会发离婚协议给你。转过身，他快步走进安全通道。嘻嘻，江绿追过来，却被安保拦住。先生，对不起，您不能进去。站在安检门外，看着宁熙一步一步走远，消失在视线中。江绿抬手抹一把额，长长的叹了口气。嗡，口袋里手机震动。他皱着眉摸出手机，扫一眼屏幕上许晨的号码，将电话接通，送到耳边，说：“江总，你昨天给我的那份资料我已经查过了。”结果怎么样？上面的所有公司都表示，他们没有与天宁集团合作过，更没有参与过天宁公寓的项目。我调查了一下，这些确实不是天宁集团的供货商。江总，许晨犹豫两秒，您那份资料到底是哪来的？是不是假的？江绿拧起眉，如果说资料是假的，那么只有两种可能：要么就是楚景言故意拿来的假资料，要么就是傅景熙在骗他。我知道了，转过脸看一眼窗外的停机坪，江绿转身走向出口。你帮我订明天飞欧洲的飞机，把其他工作安排好，明天跟我一起去欧洲。吩咐许晨一句，江绿拉开车门，坐进车子驾驶座，使动汽车驶出机场，将车子重新开回御府别墅区。江绿直接将车开到富家别墅门外，拉开车门迈上台阶
，他重重敲响房门。开门的是傅景年，看到江绿，他怔了一下：“有事，我找景熙。”傅景年猜到事情可能与宁熙有关，轻咳一声：“你找景熙有什么事？”“哥，谁啊？”傅景熙从厨房里将拌好的沙拉端到来，放到餐厅桌上，看到站在门外的江绿，脸上露出笑容：“江绿哥，你来的刚好，我们晚餐刚好做好，一起吃点吧。”傅景年无奈，只好拉开门将江绿让进客厅。走到傅景熙面前，江绿语气深沉：“你老实告诉我，昨天你给我的那份资料到底是从哪到的？我不是都和你说过了吗？”傅景熙掩饰的笑了笑：“站着干什么？来，坐下，咱们边吃边聊。”他伸过手掌，主动帮江绿拉开一把椅子。那这沙拉可是我拌的，是你最爱吃的芝麻背煎酱哟。因为拉椅子上的动作，他的手腕从衣服里露出来，也露出那条手链。注意到他腕上的手链。江绿眉间重重一跳，一把抓住傅景熙的手臂，他扫过那条与宁熙相同的手链，视线落在傅景熙脸上。你是不是对西西说过什么？知道他看到手链，傅景熙眼底闪过慌乱的神色，下意识的想要抽回手臂。江绿哥，你，你到底在说什么呢？江绿收紧手指，将他的手腕举到半空。为什么你也有一条这样的手链？我，我只是觉得好看而已。我怎么知道你也送过宁熙一条？傅景熙挣扎着抽抽手臂。江绿，你弄疼我了。难怪宁熙会发那么大的脾气。看到这条手链的时候，江绿已经隐约猜到几分真相。果然是你！江绿一把将傅景熙搡开。傅景熙，你真卑鄙！傅景熙后退两步，重重的撞在餐桌上。景熙，傅景年冲过来，扶住傅景熙的胳膊：“你没事吧？”傅景熙轻轻摇头。傅景年将他拉到身后护住，皱眉看向江绿：“江绿，你冷静一点。景熙他，他只是一时糊涂，一时糊涂。”江绿冷哼，一时糊涂，他就可以伤害宁熙。你们知道小西经历过什么吗？一想到宁熙现在一个人孤零零的坐在飞往异乡的飞机上，江绿的心就如被一把冷冰冰的刀绞着。我不是这个意思，我知道这次是景熙的错。傅景年一脸歉意，我亲自去向小西解释，我去和他道歉，这样行吗？伤害别人之后一句对不起就行了是吗？江绿轻轻摇头，你们把小西当什么？你们把我当什么？江绿一把拉住傅景年的衣领。眼睛里满是失望。当年为了救傅景熙，我差点丢了一条命。傅景年，我把你当朋友，当兄弟；我把你妹妹当成我自己的亲妹妹一样照顾。你们就是这样对我的事吗？第幺幺四章，你连宁熙的一根头发都比不上。二，江绿。傅景年张了张嘴，却不知道该说什么。对不起，对不起。呵，江绿松开傅景年的衣领。从今天开始，我和你们傅家兄妹再没有任何关系。转身。江绿大步走向厅门，江绿哥，傅景熙追过来，就为了一个宁熙，你就这么绝情吗？江绿转过脸，冷冷的注视着他。傅景熙，我告诉你，在我眼里，你连宁熙的一根头发都比不上。转身，他重重的摔上门离开。江绿，傅景年追到门口，只看到轰鸣着离开的汽车，长叹口气。他转过身，看到捂着脸蹲在地上的傅景熙，傅景年忙着跑回来扶住他。景熙，你，哥。傅景熙抬起通红的眼睛，我真的这么不堪吗？不是的，景熙，不是的。傅景年伸臂拥住他，我的景熙是天底下最好的女孩，没有人比得上。岳阳飞机上，宁熙接过空姐递过来的飞机餐，嗅到食物的味道，胃里又是一阵控制不住的翻腾。将食物收好，他皱着眉站起身，来到洗手间，干呕几次也没吐出什么东西。直起身时，只觉得一阵头晕目眩，知道自己又有点低血糖。宁熙用手扶住把手，定定心神。捧起冷水洗一把脸，借着冷水的刺激恢复一点精神。他拉开洗手间的门，刚刚迈出门口，又是一阵头晕，身子一晃，人就向地面摔过去。小心！一只手掌从身后伸过来扶住他。小姐，你没事吧？没事。宁熙转过脸，想要向对方道声谢。刚刚直起身，眼前一黑，人就失去知觉。小姐，扶住他的男人忙着上前一步，扶住他。等到宁熙清醒过来的时候。已经是两个多小时之后，睁开眼睛，这才发现自己正躺要头等舱舒适的床上。宁熙一惊，慌乱的坐直身，一只手掌伸过来扶住他的肩膀：“你刚刚低血糖休克，我已经帮你补过糖，不过现在你应该还有点大脑缺氧，最好是躺一会儿，再慢慢起来，要不然还会头晕呢。”悦耳的男中音说的是中文。宁熙重新躺回枕头，目光落在对方的脸，眼前的男人大概二十七八岁的样子，身上干干净净一件白衬衫。细碎的短发下是一张带着微笑的俊脸，猜到是对方帮忙，宁熙感激的向对方一笑，谢谢你。年轻男人笑起来，语气温柔。
，听你的口音应该是燕京人嘛，大家都是老乡，不用这么客气的。不好意思啊，占你的座位这么久。”宁夕撑着手臂坐起身，我先回自己的位子了。这就是你的位子。年轻男人笑着说明：“我帮你升了舱，你的行李也让空乘一起拿过来了。这这怎么好意思啊？”宁夕看看左右，拿过自己的背包，多少钱？我还你。没花钱，是用里程换的。男人向他眨眨眼睛，反正这么多里程我也用不完。航空公司的便宜不占白不占。宁夕被他逗得扯了扯唇角。我叫宁夕，请问您贵姓？我知道，刚刚帮你升航的时候看到的。男人露出一个灿烂的笑容，程斐然，大好前程的程，程继斐然的斐然。可惜名字很好，我是学渣。宁夕也被他逗笑了。您可真幽默，能够做医生的人。怎么可能是学渣？程斐然轻轻扬眉：“你怎么知道我是医生？低血糖休克、补糖，这些都是专业术语，不学医的人是不会这样说的。”这么说，我暴露了？程斐然抬手摸了摸鼻子，果然职业病很严重。宁夕笑了笑：“不过这是我的幸运，刚好在飞机上遇到医生。”那倒是真的。程斐然的表情严肃起来：“这个我可要批评你，像你应该的习惯性低血糖患者，发现不舒服应该随时补糖才行。你的医生没叮嘱过你吗？”不是医生的错，宁夕垂下睫毛，上飞机匆忙，忘了带糖。那程斐然拿过杯上的热巧克力，飞机上免费的，不喝白不喝。谢谢。宁夕接过热巧克力，送到唇边浅啜一口，注视着杯子里的巧克力，他不自觉地想到承诺会每天给他煮巧克力的姜律。唇齿间，巧克力的浓香化开，他却并不觉得甜，反而喝出几分苦涩。程斐然观察一下他的表情，还头晕。宁夕轻轻摇头。那么一定是有心事。程斐然笑着抬抬下巴，把这一杯巧克力大口喝完。巧克力里的糖和可可脂、咖啡因都会刺激人的多巴胺分泌，会让人心情愉快起来。宁夕不想再继续想自己的糟心事。您这是出差还是旅行？都不算。事实上，我是准备去听音乐会。明天下午，维也纳黄金厅有一场不错的音乐会。坐几个小时的飞机，就因为一场音乐会。没想到程医生还是古典音乐发烧友。绝对不是。程斐然轻笑，这只是借口。最重要的是逃避乡亲。你呢？我看到你有一只小提琴，不会是去看音乐会吧？只是参加一个比赛。比赛？程斐然仔细看他两眼，难怪我看你这么眼熟，名字也熟。今年帕格尼尼国内赛区冠军就是你，对不对？宁夕笑了笑，算是默认。因为有程斐然在，接下来他的旅程不再只是孤身一人。程斐然虽然不承认自己是发烧友，谈起古典音乐却是头头是道。两人一路从音乐会。聊到比赛，再聊到喜欢的小提琴音乐家，很是投机。不知不觉就消耗掉剩下几个小时时间。两人定下的酒店距离不太远，干脆一起乘出租车赶到市区。下车的时候，程斐然还特意帮宁夕提下行李。宁夕欠对方一个人情，心里过意不去。如果程医生有时间的话，明天我请您吃顿饭吧。程斐然没有拒绝，主动递给他一张名片。反正我除了音乐会，没有别的安排，欢迎随时骚扰。第115章。我们离婚吧！一，目送程斐然离开，宁夕拉着行李箱走进酒店大堂，办好入住手续之后，来到客房，点好一份餐点，他简单收拾好行李，试着将餐点送进房间。宁夕没有什么胃口，还是强硬着自己吃下去，一直到实在咽不下去才停下来。马上就要比赛，他需要调整最佳状态，现在应该倒时差休息。可是洗漱之后躺到床上，他却并没有多少睡意。抓过床头的药瓶，他摸出两颗药塞到嘴里。用冷水冲下去，关掉台灯，闭上眼睛。刚刚躺好没多久，胃里突然一阵翻滚。宁夕忙着从床上爬起来，小跑着冲进洗手间，刚刚吃下去的药和食物全部吐得干干净净。捧着冷水洗一把，宁夕扯一张纸巾擦掉脸上的水渍，注视着镜子里的自己，却情不自禁的再次想到江绿。眼前如走马灯似的浮现出两个人结婚之后的点点滴滴。闭了闭眼睛，他重新回到房间，坐到桌前，打开笔记本电脑。手指轻击键盘，敲下一行字：“离婚协议。”敲敲打打，修修改改，一直到深夜，他终于将协议书完成。抬起左手，将笔记本电脑合拢，视线触到手指上那一枚蓝色钻戒。宁夕抬起手指，抚了抚戒身。他缓缓将戒指摘下来，认真擦拭干净，取出行李箱里备用的首饰盒，将戒指放进去收好。重新躺到床上，他在枕上翻了几次身，还是睡不着。手指下意识地伸过去，摸了摸光秃秃的手指。开始戴上这枚戒指的时候，他还一直有点不适应，后来就渐渐习惯它的存在。现在突然摘掉，反倒觉得有点不舒服。明明摘掉的只是一枚戒指，心却仿佛也被摘掉一块似的，拉拉扯扯的疼。那天晚上究竟是什么时候睡着的，宁夕自己也不知道。
等他迷迷糊糊睡醒，已经是第二天中午，生怕错过比赛报道的时间，宁稀饭也没顾得吃，急匆匆的拦一辆出租车，来到大赛组委会所在地，终于赶在截止时间之前报道完毕。背着包从组委会大楼出来，他看看左右，注意到街对面有一家糖果店，宁稀快步走过去，想要穿过马路，眼前突然一阵晕眩，宁稀忙着停下脚步，扶住树边的一根灯柱，身后脚步急响，一只手臂伸过来。递过一块剥开的巧克力糖，快，先吃块糖。听到江绿的声音，宁夕错愕的抬起脸，愣着干什么？江绿将糖送到他嘴边，快吃啊！身体要紧，宁夕顾不得其他，张嘴接过他手中的糖，扶住他的胳膊，将他扶到路边的长椅上。江绿蹲在他面前，一脸关切：“怎么样，好点没有？”宁夕用舌尖将糖顶到塞侧，我没事，谢谢。我知道之前的事情是我不好。江绿两手扶住他的膝盖，是我没有注意分寸，不应该和傅景熙走得太近，才会让你误会。我向你道歉，老婆，对不起。宁夕抿了抿唇，抬起脸对上他的眼睛。江绿，我们离婚吧。昨天晚上他已经深思熟虑过，长痛不如短痛，与其这样再和江绿纠缠下去，彼此伤害，倒不如现在就结束这一切。爱情不过就是奢侈品，有事锦上添花，没有也没什么大不了。江绿呆怔数秒，嘻嘻。事情不是你想象的那样，我和傅景熙，我们真的什么也没做过，我只是把她当成妹妹而已。那天晚上我一直在书房，我没有碰过她，这些已经不重要了。宁夕轻轻摇头，我现在没有办法相信你，因为我不知道你哪一句话是真的，哪一句话是假的，我也不想去猜。我累了，我厌倦了这种游戏，这不是游戏，我对你是认真的。江绿拧着眉，抓住他的手掌，嘻嘻，我保证以后不再骗你任何事，好不好？宁夕用力从他手中抽回自己的手掌。从椅子上站起身，借着我回头会还给你。天宁的股份我会按照协议交给你保管，另外我会把其中 3% 的股份给你，算是还我欠你的债。这些时间，谢谢你照顾我，也谢谢你帮了我很多忙。对不起，我不能履约了。转身，他大步走向街对面。嘻嘻，江绿追过来，拉住他的胳膊。我不信，你真的一点也不喜欢我。宁夕缓缓转过脸，红着眼睛对上他的视线。不，我承认我喜欢你，正是因为我喜欢你。我才不想再继续下去。江绿皱着眉，为什么？因为我不想你变成第二个楚景言，我不想恨你，所以他要在这份喜欢变成恨之前离开。从他手中抽回胳膊，宁夕转过身，大步跑过人行道。江绿迈步要追，绿灯已经变成红灯。江总，许晨大步冲过来，在他被车子撞到之前，将他拉到路侧。您冷静点。汽车穿行，将两人隔开。宁夕在马路对面转过脸，隔着车流注视江绿片刻。伸手拦住一辆出租车，坐进后座，开车。出租车前行，宁夕从马背对面收回目光，眼泪淌下去，在灰色围巾上碎成几半。第二天就是正式比赛的日期，下午六点，宁夕准时赶到比赛现场——维也纳黄金厅。和所有选手一样，在休息室换好衣服、化好妆，他立刻从琴盒里拿出小提琴做赛前准备，将琴弓上好松香。他取出小提琴，仔细弹整琴弦，咯噔。一声轻响，用来固定琴弦的音柱应声断裂。看看手中断掉的音柱，宁夕怔了怔，抓起小提琴仔细查看，音柱是从中间断掉的，不知道是因为他使用不当，还是之前在机场不小心摔断。来不及多想这些，宁夕抬腕看一眼时间，急匆匆站起身，拦住一个工作人员：“你好，请问组委会可以提供小提琴吗？”工作人员耸耸肩膀：“所有的选手都需要自份小提琴，我们不能提供小提琴。”那。宁夕抓住他的胳膊，你知道哪里可以买到小提琴吗？太晚了，现在的商店应该都已经关门。工作人员的目光扫过他手中坏掉的小提琴，一脸同情。或者，你可以找人借一把琴。谢谢，我再想想办法吧。工作人员转身离开，宁夕抓着琴，无力的在廊道里蹲下身。在这里，人生地不熟，参赛的选手都是来自不同的国家，又有谁会把自己的琴借给一个素昧平生的对手？第116章。我们离婚吧。二，抬起右手，理了理滑下来的乱发。宁夕缓缓站起身，回到休息室，将坏掉的小提琴装进琴盒，披上大衣，提上自己的包。他提着琴，脚步沉重地走出休息室。辛苦准备这么久，终于能够进入决赛。结果呢？他却在决赛之前弄坏自己的小提琴。这大概就是天意，他注定无缘这个决赛。无论是七年前还是七年后，一路走出后台，他脚步沉重地迈下台阶。台阶下。前来观看比赛的观众们正络绎不绝地赶到黄金厅，只有宁夕
，如一条逆流的鱼。宁夕，看到他从出租车上下来的程斐然，笑着迎过来，马上就要比赛了。你这个选手竟然还在路边闲逛，也太悠闲了吗？宁夕苦笑，我不是悠闲，我是退赛。退赛？程斐然一怔，为什么？宁夕抬抬提着小提琴的右手，我的琴坏了，你没有备用琴吗？宁夕摇头。程斐然抬腕看看时间，你别急啊，我马上帮你想办法。谢谢你，不过不用了。来不及了，这边的店都关门早，就算是现去买琴也来不及了。不试试怎么知道？程斐然扶住他的胳膊，你先到后台准备，我现在就去找朋友。想你没去帮你借一把琴。转身，他大步奔到路边。程医生，宁夕还要阻止，程斐然已经拦住一辆出租车，坐进后座。程斐然远远向他挥挥手，快去准备，我会尽快赶回来的。出租车急匆匆离开，宁夕看着他的车子走远，下意识的将手伸进口袋。又想起自己没带手机，在路边站了一会儿，他犹豫片刻，只好转身回到音乐厅后台。很快，音乐厅内就响起掌声，选手们纷纷提着自己的小提琴到后台入口准备。休息室内只剩下宁夕，知道比赛马上就要开始。宁夕看看桌上自己的号码牌，轻轻叹了口气。休息室的门被人推开，一位工作人员迈步走进来：“请问哪位是来自宁夕小姐？”宁夕有些不确定的站起身。我就是宁夕，有什么事？有一位先生，让我把这个交给您。工作人员走过来，递过一个长方形大盒子。宁夕两手接过盒子，小心的打开丝带，将盒盖翻开，盒子里放着小提琴琴盒。宁夕一脸惊喜的打开盒盖，看到里面的小提琴，惊讶的怔住。暗棕色琴盒上，崭新的琴弦闪闪发光，琴弓上是新换的白色马毛，甚至还能看出松香的痕迹。程斐然竟然真的帮他找到一把小提琴。而且速度这么快，不过这把小提琴怎么这么眼熟？一位工作人员小跑进来，推开门。九号选手在不在？来了。宁夕顾不得多想，忙着提着琴迎过去。我就是。快一点，马上就到你演奏了。好。宁夕快步走到后台入口处，迅速调整一下琴弦。演奏台上，主持人已经用英文报出他的名字。下一位出场的选手是来自东方古国的宁夕小姐，有请九号选手上台。宁夕定定心神，在观众和评委们的掌声中走上演奏台，弯身行礼，简单自我介绍之后，他抬起小提琴搭在肩上，抬起脸，目光扫过演奏台下黑压压的观众。宁夕清晰口气，垂下睫毛，酝酿一下情绪，开始自己的演奏。琴弓划过琴弦，悠扬的琴音瞬间响彻全场，完全将自己的情绪投入音乐之中。站在台上的宁夕忘记了所有，焦虑让他揪心的家事。那些折磨着他的情绪，所有一切都被他抛到脑后。他只是将全部身心都投入到演奏之中，握着琴弓的手指时缓时舒的飞舞着，征服全场裁判和观众的耳膜。台下，江绿坐在观众席上，远远的凝视着台上的身影。台上的宁夕，一袭红裙，长发和裙摆随着演奏的动作轻轻飘扬，让他情不自禁的回到从前。他第一次见到他的那天，他站在台上，也是穿着一条红色的长裙。他的琴和他的人一样。美得动人心魄，一首终了，全场掌声雷动，评委们开始打分，最后宁夕以99分的成绩拿到决赛冠军。大赛组委会主席亲自为他颁奖，将金灿灿的奖杯送到他手上，捧着奖杯，宁夕听着台下的掌声，心头也一阵感慨。时隔七年，他终于站在黄金厅的舞台上，用音乐征服这个舞台。掌声、鲜花、奖杯，此刻的宁夕是这座舞台当之无愧的主角。观众们涌过来，送上鲜花；记者们也涌过来，将他的一举一动都拍进相机快门，向他伸过话筒，争先恐后的采访。宁小姐，据我所知，你七年前就曾经入围决赛，却在决赛前退赛，一直到七年之后才重新走上决赛的舞台，是有什么特别的原因？此时此刻，你最想将这个消息分享给谁？宁夕捧着奖杯，习惯性的摸了摸左手无名指。如果没有江绿，或者他也不会再来参加这个比赛。前几天，江绿还和他商量，如果他拿奖，一定要请他好好喝一杯，庆祝一下。可惜，如今他顺利拿到奖杯，他却不会再是和他一起庆祝的人。不好意思，向记者们点点头，他没有再接受采访，转身走下舞台。看着他走下舞台，江绿也从观众席上站起身，大步奔出出口，追到后台。之前，他一直以为，只要他慢慢来，他就会一点一点的接受他。等到那时候，他再告诉他真相。也来得及，可是因为他的隐瞒，让他数次误会。这一次，他已经下定决心
，要把所有的真相都告诉他。他要告诉他，他已经喜欢他七年。他还要告诉他，他所做的一切都是为了他。穿过廊道，他大步冲到后台，注视着前面不远处的身影。江绿停下脚步，深吸口气，正准备唤出他的名字。廊道里，程斐然满头大汗的从他身侧跑过去。宁夕，宁夕停下脚步，转过脸，看到程培然，立刻露出感激的笑容。程医生。这次真的谢谢你！看到他手中的奖杯，程斐然一怔：“天啊，你得奖了！”嗯，太好了，恭喜恭喜！吓死我了，我还以为我会耽误你的比赛，幸好没有。两手撑着膝盖，程斐然大大的喘了几口气，直起身：“不如我们出去喝一杯，好好庆祝一下。”廊道里，江绿沉着脸走过来：“不必了，我已经帮我太太安排好。”第117章，我可以帮你暖床。一。程斐然疑惑地看看江绿，您是？上前一步，站到宁夕身侧，江绿皱眉扫一眼程斐然，如一只看到入侵者的狮子，眯起眼睛。我是她老公。您好。程斐然笑着伸过右手。程斐然，江绿没有与他握手，抬手接过宁夕手中的琴。不好意思，我和太太有话要说，失陪。一手提着琴，他顺手握住宁夕的手腕，将他拉到廊道尽头。这就是你要和我离婚的原因。程医生只是我在飞机上认识的一个朋友。宁夕从他手里抽回自己的手掌，我们的事和他无关。江绿意识到自己的态度，调整一下语气：“西西，我们出去庆祝一下吧，庆祝你终于拿到这个大奖。”“不用了。”宁夕轻轻摇头：“我有点累了，想先回酒店。”“那我送你。”“不用麻烦了。”宁夕伸过右手，抓住他手中小提琴盒的提手：“我自己可以。”江绿合拢手指，握着小提琴盒的提手：“我坚持。”廊道里。其他选手们都已经收拾好东西，准备离开。注意到二人的样子，不少人都好奇地转过视线。一位保安看到这边的情况，主动跑过来：“小姐，需要帮忙吗？”“没事，我们认识。”宁夕不想把事情闹大，松开手指，转身走向休息室。江绿默默地跟进来，利落地帮着他收拾起自己的东西。“不用了，我自己来就行。”“和我客气什么？”江绿挡住他的手臂：“我知道怎么收拾，放心吧。”宁夕无奈，只好站到一边。帮他把东西收拾好，江绿拿过他的大衣，帮他披到肩上，两手大包小包的将东西都提在自己手里。那个花，你帮我拿一下。宁夕扫一眼桌上江绿带来的花束，伸过右手将花抱到怀里，默默的跟到他身后。台阶下，许晨已经在车边等待。看到二人从台阶下上来，他忙着拉开后车门。宁夕坐到后座，江绿也跟着他身后坐进来。许晨扫一眼两人的表情，坐到副驾驶座。江总，咱们去哪儿？凯来酒店，宁夕抢先一步报出自己住的酒店名字。江绿没出声，许晨向司机抬抬下巴。凯来酒店，汽车很快就驶到凯来酒店楼下。许晨拉开门，宁夕站到车侧，伸过右手：“我自己拿就行了。”我送你上楼。江绿提着东西，大步走上台阶。宁夕无奈，只好跟着他一起走进酒店大堂。两人一起乘电梯来到宁夕住的楼层。宁夕取出房卡刷开门，江绿提着东西走进去。为了节约钱。宁夕租住的就是最普通的酒店，房间是阴面，只有一扇小窗，没有空调，隔间也不太好，甚至可以听到隔壁男人大声说话的声音。将手中的琴和奖杯放到桌上，江绿环视一眼四周，皱起眉：“这种地方不安全，你还是跟我回酒店吧。”“不用这么麻烦，我觉得这里挺好的。”宁夕脱下大衣：“你回去吧，离婚手续等我回国再联系你。”“嘻嘻。”江绿伸手握住他的手腕：“我知道之前是我不好，是我没注意分寸。”以后我改，行吗？对不起，宁夕抽回手掌，我累了，想早点休息。江绿皱着眉，凝视他的脸片刻。好，那你睡床，我睡沙发。江绿，你，你能不能别这样？不能。江绿语气霸道，要么我们一起回我的酒店，要么我就留在这儿。宁夕气得皱眉，凭什么？就凭我是你老公。江绿抬手解开大衣纽扣，脱下身上的大衣，只要我们一天不离婚，我就还是你老公。我就保护你的资格和义务。你，宁夕语气气恼，你怎么这么难缠啊？你，我原本就这么难缠。江绿坐到沙发上，耸耸肩膀，你又不是第一天知道。你，宁夕气结，抿抿唇，斜他一眼，随便你。从衣柜里取出睡衣，他转身走进浴室，洗完澡吹干头发，他只当他不存在，自己躺到床上盖好被子，趴地关掉台灯。客房里暗下来，宁夕躺在枕上，哪里睡得着？借着从窗帘缝隙透进来的光，他悄悄看一眼沙发的方向。江绿依旧坐在原地，如一尊黑暗中的雕塑
，一点也没有走的意思。江绿坐在沙发上，看着他的动作。如果你睡不着，我们可以聊一聊。我困了，不想聊。如果你冷的话，我可以帮你暖床。不需要。气恼的翻个身，宁夕一把拉起被子盖住头。酒店里隔音不好，这几天宁夕根本没睡好，再加上加班加点的练习备赛，他的身体和精神都已经疲惫到极点。或者是因为有江绿在，或者是因为真的太累了，他不知不觉就睡着。听着他呼吸渐缓，江绿轻手轻脚地走过来，帮他拉开盖在头上的被子，掖到颈下。借着从窗外透进来的灯光，凝视着女孩子的脸。他弯下身，轻轻吻吻她的额。老婆，恭喜你，终于如愿以偿地拿到属于你的奖杯。宁夕闭着眼睛，缩了缩身子，注意到他身在被紫外的手掌。江绿轻手轻脚地捧过他的手，想要帮他把头塞进被子。掌心里，女孩子手掌冰冷。江绿皱了皱眉，将手伸进他的被子里面，摸了摸。维也纳的冬天，白天气温高，晚上却有点湿冷。宁夕的客房是阴面，越显得冷清。被子里几乎没有多少热气。转身拿过两人的大衣，江绿小心地将大衣盖到他的被子上，侧身躺到他身侧，担心吵醒他。他伸过手臂，连人带被子一起抱住他，身上渐渐暖和起来。宁夕缩起的手脚一点点地会展开，将小脑袋向江绿温暖的胸口凑了凑，找到一个舒服的姿态，他心满意足地继续睡起来。感觉着怀里女孩子的小动作，江绿唇角一弯，帮宁夕拉拉被子，她收紧手臂抱住他。西西，我不会让你离开我的。第118章，我可以帮你暖床。二，这一晚，宁夕睡得格外安稳。第二天一觉醒来，他打个哈欠，睁开眼睛，扫一眼沙发，没有看到江绿。宁夕暗松口气，翻个身，他伸直手臂，伸个懒腰，手掌碰到什么东西。宁夕吃惊的转过脸，视线急促，江绿缩着两条长腿。可怜巴巴地睡在床侧，身上只穿着一件单薄的羊毛衫。他身上盖着被子，还压着两人的大衣。宁夕轻手轻脚地爬起身，看一眼床侧的江绿，他皱了皱眉，绕过床侧，拉过被子盖到他身上。刚要直起身，男人的手臂已经伸过来抱住他的腰。江绿睁开眼睛，笑得狡黠，心疼老公了。我只是想要整理一下床。宁夕拉住他的胳膊，退开两步。既然你睡醒了，是不是该走了？江绿从床上坐起身。活动一下酸疼的后背，老婆饿了吧？我请你吃早餐好不好？不用，酒店有免费早餐。宁夕转身走进洗手间，刷牙洗漱。江绿也挤进来，站到他身侧。这样，那我和你一起吃。宁夕专心刷牙，不理他。江绿不气不恼，自己从抽屉里翻出一只一次性牙刷，凑在他身边洗漱。刷完牙，将杯子放到洗手台上。宁夕扶住门，出去，我要上厕所。你又不是没在我面前上过。江绿侧眸向他眨眨眼睛，没关系，老公不介意。宁夕气得咬牙，你不走，好，我走。别别别！江绿扯过毛巾，擦把脸，我在外面等你还不行。看他走出洗手间，宁夕气恼地摔上门，皱眉坐到马桶上，他抬起两手撑住额头。片刻，他起身走出洗手间，江绿站在门外，手里扶着他的行李箱。老婆，东西我都帮你收拾好了，我们今晚就搬到我那边住，好不好？宁夕不理会。自顾自地拉过行李箱就往外走，江绿忙着抓过大衣追过来，从他手中夺过他的行李箱，一路跟在他身后走进酒店餐厅。他取餐，他也取餐，他坐下，他也坐下。片刻，又突然站起身，再回来时手里已经多了一杯热腾腾的巧克力，将巧克力放到他手边。江绿笑着向他伸过手掌：“老婆，我钱包忘带了，能不能借我几块钱付账？”宁夕斜他一眼。没好气的将钱包摸出来，丢到他手上。江绿笑着接过去，到柜台付完账，顺手将他的钱包塞到自己的口袋。宁夕伸过右手，钱包还我。我们是夫妻，在我这，在你那不是一样的。江绿笑着抬抬下巴，快趁热喝，一会儿凉了。宁夕皱着眉，隔桌瞪着他：“你又骗我的是不是？这次真没有。”江绿站起身，向他翻翻口袋：“我真的忘带钱包了，不信，你自己摸摸看。”宁夕继续吃饭，却没有动那杯巧克力。江绿有一搭没一搭的吃着早餐，巧克力可是你的钱买的，你不喝可就浪费了。宁夕回他一个白眼，我有钱我愿意，要你管。对面江绿只是笑，他肯和他斗嘴，这就说明他的气已经消了不少。吃完饭，宁夕背着包走出餐厅，江绿小跑着拉着他的行李箱追出来。老婆，你走慢点，等等我。宁夕不理他，自顾自快步向前，提着琴走到一处公用电话前，他摸摸口袋。这才想起钱包还在江绿那里，给江绿主动递过他的手机，店我都帮你充满了。宁夕将手机夺过来
，走到路边，从包里翻出成斐然的名片。看江绿又要走过来，他皱眉开口：“我要打电话，你不许过来。”江绿停在几步之外，抬手捂住耳朵：“老婆，我这样行吗？”懒得理他，宁夕皱着眉转过身，用自己的手机按照名片上面的电话打过去。片刻，电话接通：“程医生吗？我是宁夕，您住在哪间酒店？我把琴给您送过去。”电话里，程斐然语气迷茫：“琴？什么琴啊？”就是昨天晚上您帮我借的小提琴啊，可是程斐然顿了顿，昨天晚上我没有帮你借到琴啊，那把琴不是你找别人借的吗？你，宁夕怔住，你没有帮我借到琴？对，我原本是想找我朋友的，但是他不在维也纳，我跑了几家乐器行，结果都关门了，只好急匆匆的回去找你。哦，那没事了，不好意思打扰你。宁夕挂断电话，低头看看手中的小提琴，昨天工作人员把琴交给他的时候说过。是一位男士给他的情，不是程斐然，那会是谁？知道他在这里参加比赛的人，除了程斐然，目光不经意的扫过不远处的江绿，宁夕一怔，难道是江绿？不，不应该是他，他又不知道他的情坏了，怎么会平白无故的送一把情给他？看他挂断电话，江绿缩回捂着耳朵的两手，远远向他笑了笑。老婆，我现在能过来了吗？宁夕站在原地，还在思考着情的事，没有出声。江绿迈步走过来，站到他身侧。要不我们找个地方坐坐？一时间也想不到送情的人是谁。宁夕看看时间，向江绿伸过右手：“我要去一趟组委会，和他们谈演出的事，把钱包给我。”帕格尼尼小提琴比赛获奖者除了现金奖励之外，还有一个额外的奖励：冠军获得者将参加协会旗下乐团的巡演和唱片录制。反正我也没别的事，我陪你一起去。江绿主动拦住一辆出租车，帮他拉开后车门。时间不等人，宁夕懒得和他多说，侧身坐进后座。江绿笑着坐到他身侧，用英文向司机说明地址。两人一起来到组委会。宁夕走进办公室，找到组委会负责人大卫教授，与他洽谈相关事宜。江绿就站在门外等他。等宁夕出来，他就笑着迎过来。现在事情办完了，咱们是不是可以找个地方好好聊聊了？宁夕从包里捏出自己的机票，向他晃了晃。我已经订好下午返程的机票。如果你还有一点尊重我，就把钱包还给我。江绿看看他手中的机票，那我送你去机场吗？反正我也要回去，刚好顺路，好不好？宁夕注视着他满是血丝的眼睛，暗暗叹了口气。走吧，江绿拦住一辆出租车，将他送到机场，帮着他把行李办好托运，又将他送到登机口。我知道你现在还在生我的气，我也承认我骗过你，做过一些让你觉得不舒服的事，但是有一件事我从来没有骗你。将手中的小提琴送到他手中，江绿语气郑重：“西西，我对你的感情是认真的，我希望你能在飞机上认真想一想。”再决定是不是非要和我离婚，第幺幺九章，你是非和我离婚不可吗？咦，宁夕抬眸注视江绿几秒，接过他手中的小提琴，转身走向登机口，顺利登上回程的飞机，找到自己的座位坐下。片刻，飞机起飞，宁夕的目光很自然的落在膝盖上的小提琴，这把琴到底是谁给他的呢？打开小提琴盒的搭扣，将琴盖翻开，他小心的捧起那把小提琴，昨天太过匆忙，没有细看。现在越看越觉得这把琴有些眼熟，目光不经意的扫过音孔，注意到里面隐约的字迹，宁夕心中一动，将小提琴扶正，打开头上的阅读灯，他调整一下小提琴的角度，借着阅读灯的光线，他清楚的看到音孔内侧的背板上写着两行花体英文字母 ，For X Hap Birthday。看到这两行字母，宁夕不由得呼吸一滞，这是手工定制琴时，母亲特意要求琴师写在小提琴背板上的。手中这把小提琴就是他之前托琴行卖掉的，他自己的琴。宁夕捧着小提琴，几乎不敢相信自己的眼睛，卖出去的琴竟然失而复得。手指轻轻抚着琴身，宁夕小心地将琴装回琴盒，抱到怀里，感觉到琴盒的夹层里似乎有什么东西。他拉开拉链，将里面塞着的小盒子取出来，那是一只糖盒，盒子里还放着几块他最喜欢的巧克力糖。注视着手中的糖，宁夕一怔，难道是江绿？可是那时候两人刚刚结婚，他应该不知道他卖琴的事才对。如果不是他，又是谁呢？宁夕抱着琴陷入沉思，一直到飞机在燕京机场平安落地，宁夕也没有想到答案，他只能带着疑惑走下飞机。小西，看到他拉着行李箱出来，等在出口的左依依立刻笑着冲过来，将花送到他手里，一把将他抱住，欢迎我们的世界冠军归来。宁夕一脸意外，你怎么在这儿？当然是给你一个惊喜啊！左依依向他眨眨眼睛，是你们家江总把航班号告诉我的，说他在国外赶不回来
，怕你一个提醒里提不过来，特意让我来给你接机。”左依依拉过他的行李箱，拥着宁熙的胳膊走向停车场，嘴里还在感叹：“要说你们家江总可真是模范老公。”本人决定收回以前说他的坏话，将宁熙的行李箱放进后备箱。左依依笑着坐进驾驶座，说吧：“想吃什么？今天左大律师请客，什么都行。”怎么了？左依依转过脸，扫一下他的表情。得了奖还不高兴，不会是因为你们江总没陪你吧？不至于啊，男人嘛，有时候工作忙也是没办法的。宁熙笑了笑，没出声。你要是不开心，等他回国，罚他一周不许上床。左依依坏笑着启动车子，咱们去吃烤肉怎么样？宁熙不想扫他的兴致。好，两个好朋友一起回到市区，来到两人常去的烤肉店。左依依点好菜，因为他还要开车，没有点酒，用饮料当酒，和宁熙干了一杯。想到小提琴的事。宁熙心中一动，依依，我卖琴的事你知道吗？卖琴？左依依停下夹肉的筷子，一脸震惊的抬起来：“你把小提琴卖了？不是，你缺钱和我说啊？干嘛卖琴啊？那可是你妈妈送你的礼物。”听他这么说，宁熙就知道不是左依依买的琴。宁熙知道不是他，也没有再多说，掩饰的笑了笑：“我就是说说，本人可是刚拿到资金，现在不缺钱。”你吓死我！左依依白他一眼：“我可是认真的。”你要是缺钱，一定要找我。我最近接了两个离婚的大案子，全部提成拿到有二三十万呢。缺钱一定要和我说。好，小富婆，宁熙笑着答应一句。听左依依提到离婚，他轻咳一声。如果夫妻离婚，一方不同意怎么办？那就走法庭程序，让法院判呗。左依依道：“那是不是很麻烦？也不一定。就我之前这个客户，她老公出轨，还死活不同意离婚，我们就把她老公告上法庭。结果法庭一开庭。”把她老公公司的钱全冻结了，她老公一下子就怂了，乖乖的在离婚协议书上签字。说到这里，左依依抬眸看过来：“你问这个干什么？你不会打算和你们江总离婚吧？”“我只是随便问问。”宁熙道。左依依坏笑：“你要是真和你们江总离婚，那可一定得找我啊！你们家江总那可是超级大富豪，咱们这律师费可不能肥水流到外人田。”宁熙垂着睫毛没出声。左依依原本只是玩笑，看宁熙表情不对，她放下筷子。扶住宁熙的手掌，你和江律是不是闹别扭了？以左依依的个性，如果知道江律出轨，他一定会找去找江律理论。他和江律的关系和别的夫妻不一定。宁熙并不想把事情闹大，掩饰起所有情绪。宁熙笑着推他一把：“干嘛想赚我的律师费啊？我左大律师是那种人吗？”左依依白他一眼：“你好不容易找到一个好男人，我可是希望你们能一直幸福下去。”幸福？宁熙在心里叹了口气。这两个字，怕是注定与他无缘。对了，一会儿吃完饭你回来，还是玉府别墅那边吗？左依依问。宁熙回过神来，轻轻点头。既然已经决定要和江律离婚，他这样一直逃避不是办法。他和他坐下来，仔细把话说清楚。饭后，左依依将宁熙送回宁家老宅，立刻就开车离开回去工作。宁熙将行李拉进客厅，拨通陈晨的电话，想要向他询问一下新年音乐会的情况。电话刚一接通。沉沉的声音就响起来：“西姐，你可算出现了，乐团这边都乱套了，怎么回事？”宁熙忙问：“第幺二零章，你是非和我离婚不可吗？”二，别提了，傅景熙今天一直没来乐团，电话也打不通，幸好霍团长临时找来一位小提琴手接替他的位置，才没有影响演出。沉沉语气抱怨：“他也太不负责任了，怎么能这样呢？”这，宁熙皱眉沉思片刻：“那你先排练，我打个电话问问。”挂断沉沉的电话，宁熙翻开电话簿，找到傅景熙的电话打过去。电话关机，宁熙又将电话打到傅景年手机上，结果同样是没人接。感觉到事情有些不对，宁熙又找到傅景年助理的手机。这一次电话终于接通，我是宁熙，我想问一下，景年哥的手机怎么打不通啊？叹，电话里傅景年的助理语气无奈：“傅小姐自杀了，现在正在抢救呢。”什么？宁熙惊愕的站直身：“哪家医院？”助理说出医院名字，宁熙急匆匆地奔出乐团，拦住一辆出租车，赶往傅景熙所在的医院。与此同时，医院急救中心，抢救室的门被人推开，一位医生迈步走出来，身上无菌服上还有血迹。医生，傅景年忙着冲过来，抓住他的胳膊：“我妹妹怎么样？已经没有生命危险，不过医生扫一眼左右，你跟我过来一下。”傅景年跟在医生身后，走到廊道一角，医生拉下口罩，一脸严肃。你知道，你妹妹是艾滋病毒携带者吗？我父亲年轻声回答：“我知道。”那就好。医生叹了口气，他
他现在的情绪很不稳定。你们这些做家属的，一定要好好做做他的思想工作。他还这么年轻，以后的路还长着呢。”父亲点感激的点点头：“谢谢您，来吧，跟我进去看看他。”跟在医生身后，父亲连迈步走进抢救室。病床上，父亲唏嘘弱的躺在枕头上，脸色苍白的几乎没有血色。他手腕上的伤已经处理过，包着厚厚的纱布，手臂上的输血管里还在一滴一滴滴着血。走上前来扶住他的胳膊，傅景年又是无奈又是心疼。医生抬抬手掌，几位医护人员轻手轻脚的退到门外。哥，傅景熙哑着嗓子开口：“对不起，景熙，你。”傅景年握住他的手掌：“你为什么要做这种傻事？”傅景熙垂下睫毛：“江绿现在那么讨厌我，你也讨厌我，我不知道我这样活下去还有什么意义。”瞎说。哥哥什么时候讨厌你了？傅景年拧着眉，哥哥从来没有讨厌过你。傅景熙吸吸鼻子，可是江绿他再也不会喜欢我了。景熙，傅景年弯下身，轻轻抚着他的脸。你听哥哥说，以后你一定会遇到更好的男生，一定会有的。你不用骗我了。自从那件事情之后，所有人都嫌弃我，同学们看到我就像就像看到瘟疫一样。傅景熙痛苦的摇着头。所有知道我得病的人，只有江绿哥不嫌弃我，愿意和我一起玩。这个世界上再也没有男人会像他那样对我了。不是的，景熙，不是的。傅景熙含着眼泪，抚抚他的脸。以后的日子还长着呢，就算你没有江绿，你还有哥哥啊。你答应哥哥，好好活着，无论你想要什么，哥哥都帮你，好不好？我什么都不想要，我只要想要江绿。傅景熙伸过手掌，拉住傅景年的胳膊，哥，你能帮我吗？傅景年轻轻抚抚他的长发，无力的叹了口气。景熙，对不起，只有这件，哥哥帮不了你。你应该知道，江绿一直把你当妹妹看。他对你的感情不是男女之情，不是那样的。傅景熙的语气激动起来，他亲口说过喜欢我的。没回来之前，我们我们已经在一起了。傅景年一怔，你们在一起了？傅景熙垂下睫毛，轻轻点点头。他傅景年语气谨慎，他不介意你，你的病。他说他什么都不介意，他只想和我在一起。他还说他永远都不会抛弃我，不会离开我的。哥，傅景熙哭着抬起脸，为什么？为什么江绿一回国就全变了？为什么他现在这么讨厌我？傅景年伸出手臂，轻轻拥住他。景熙乖，景熙不哭，哥哥在呢，哥哥永远也不会抛弃你，哥哥一辈子和你在一起。门外，宁熙将兄妹二人的对话听到耳中，手抬起来想要推开门，又无力的缩回去。之前他还想过，或者真的是他误会江绿，现在看来江绿和楚景言也没有什么区别。转身，他皱着眉走出急诊中心，从医院回到宁家老宅，宁熙取出笔记本电脑。快步上楼，他打开已经准备好的离婚协议，用打印机打印好两份装订好。他一把抓过签字笔，在最后一页签上自己的名字。门外传来引擎的声音，宁熙站起身，走到窗边，看到窗外江绿的车子，他抿了抿唇，捧着签好字的离婚协议，从书房走出来，来到客厅，别墅门打开，江绿迈步走进来，看到他，他唇角弯起，露出笑容。刚好我带了些吃的回来，我不饿。宁熙走过来，坐到沙发上，我们好好谈谈吧。江绿坐到他对面，做出洗耳恭听的姿态。老婆想和我谈什么？宁熙将协议书放到桌上，推到他面前。协议书上我已经写清楚，我们离婚后，我会把手里 3% 的天宁股权转让给你，剩下 7% 也依旧交给你管理，不会影响你对天宁的管理权。宁熙从钱包里拿出自己的资金支票，放到协议书上。这些钱算是还你的利息，其他的我会慢慢还。江绿的目光。扫过桌上的离婚协议，落在他脸上，黑沉沉的眸子里满是不甘心。所以，你是非和我离婚不可吗？宁熙眼前闪过傅景熙裹着纱布的手腕，暗暗咬了咬牙。没错，非离不可。我不同意。江绿猛地从沙发上站直身。你别忘了，我们是签过协议的，一年之内，你必须和我在一起。你，宁熙也站直身来。江绿，我看错你了。你以为我是好人对吗？那你还真是大错特错了。我本来就不是好人，我是江家小恶魔，你忘了吗？一把抓过桌上的离婚协议，江绿猛地用力将文件撕成两半。离婚，休想！第一百二十一章，你是天底下最干净的女孩子。咦？注视着江绿手中撕碎的离婚协议，宁熙咬咬下唇，默默地提过沙发上自己的包。等你冷静下来，我再和你谈。穿过客厅，他拉开门准备离开。既然已经决定离婚，他也不应该再继续住在这里。这里以前是宁家的地方，但是现在这是江绿的房子。嘻嘻，江绿追过去，抓过他的行李箱扶手。你要去哪儿？这是我的事，不需要你管。只要一天不离婚，
，你就是我老婆。”江绿上前一步，将门关紧，没有我的允许，你必须住在这儿。宁夕咬了咬牙，拖着行李箱转身上楼，听着他的脚步声消失在楼上，江绿转过身，无力地坐回沙发上，抓过茶几上的烟，摸出一根，塞到嘴里点燃。他皱着眉靠在沙发上。缓缓地吐出一团青色的烟雾。楼上，宁夕拖着行李回到自己的卧室，拿过手机翻了翻，只觉得心浮气躁，索性拉开被子躺到床上，翻来覆去，却一点也没有困意。空荡荡的胃很快就不争气地叫起来。一路从欧洲飞回来，飞机餐他根本没吃。下飞机之后，左依依请他吃饭，他心里有事也没吃两口。现在早已经是饿得前心贴后背，从床上爬起来，在房间翻了翻，没找到什么可吃的。他拉开门下楼。走进客厅，客厅里没开灯，烟味扑面而来。宁夕被烟味呛到，抬手捂住口鼻，还是控制不住的咳嗽出声。坐在沙发上抽烟的江绿，忙着将烟按灭在已经满是烟头的烟灰缸里。谁让你下楼的？宁夕没理他，转身走进厨房，打开冰箱，从里面找出牛奶和面包。他翻出热奶的小锅，放到火上。刚刚将火点着，江绿已经走过来，夺过他手里的小奶锅。上楼去，我饿了，吃点东西也不行吗？上楼，将手中的杯子重重落在操作台上。宁夕转身上楼，皱着眉坐到自己的床上，还在生闷气。片刻，脚步轻响，他的房门被人敲响，知道是江绿。宁夕只当没听到。江绿推开门进来，宁夕一把拉过被子盖住头，将手中端着的盘子放到他的床侧。江绿转身离开，将被子拉开一条缝。宁夕扫一眼床头柜，看到盘子里热气腾腾的饺子，不自觉地吞一口口水。哼。我才不会吃你的糖衣炮弹！翻个身，他重新用被子盖住头，偏偏饺子的香气不住的往鼻腔里钻。最后到底是食欲战胜情绪，宁夕坐起身，端过盘子，不客气的大吃起来，将一盘饺子吃得干干净净。他心满意足的抚了抚鼓起来的胃，起身将牙刷干净，重新躺到枕上，倦意袭来，他不知不觉就睡着了。等到宁夕一觉睡醒，已经是第二天清晨。睁开眼睛爬起身，他起身到洗手间洗漱。感觉到哪里不对劲，他转脸扫一眼床头柜，柜子上的空盘子不见了。猜到是江绿悄悄进来拿走。宁夕抿抿唇，走进洗手间，洗漱完毕，换上出门的衣服。宁夕提着琴下楼，一眼就看到客厅沙发上，靠在沙发上背上睡着的江绿。他身上只有一件单薄的衬衣，茶几前的烟灰缸里烟头都已经塞满，隐约感觉到有凉风。宁夕看一眼四周，注意到客厅一侧开着的窗，他忙着走过去将窗子关紧。这么冷的天还开着窗，这家伙疯了。目光落在沙发上的江绿，他迈出两步，又转身回来，拿过衣架上他的大衣，轻手轻脚的帮他盖到身上，提上自己的小提琴和包。他轻手轻脚的换上鞋子，拉开门，门铃声突然响起来。宁夕拉开门，看到门外的傅景年，一怔：江绿在吗？傅景年声音沙哑，看得出来一夜没睡，整个人都显得有几分憔悴。我想和他谈谈。宁夕拉开门，将他让进客厅。这时，沙发上睡着的江绿也被门铃声吵醒，抬起两手抹一把脸，从沙发上站起身，看到傅景年，他脸一沉：“我们之间没什么好谈的。”傅景年大步冲过来，站到江绿面前：“为什么你要伤害景熙？我伤害他。”江绿一把扯开他的手掌：“我救他的命，我照顾他，我还伤害他。”傅景年，就算你喜欢景熙，也不能这么护着他吧？就因为他喜欢我，我不喜欢他，我就是伤害他了。你。傅景年看一眼宁夕，你穿上衣服，我们到外面谈。不用，宁夕提着自己的琴，你们谈吧。我先走了。站住！江绿大声喝住他，我和他说的所有话，你都可以听。我江绿问心无愧，问心无愧。傅景年一把抓住他的衣领。如果你不喜欢景熙，你为什么要招惹他？你为什么和他在一起，还对他说那些话？你胡说什么？我什么时候和他在一起？是景熙亲口说的，他亲口说的，你就信？我说的你怎么不信？江绿的声音也高起来，就因为她是你妹妹，她说谎你也信她。好，你把傅景熙叫来，我和他当面对质，我倒要问问他，我什么碰过他，我什么时候和他在一起过。你，傅景年气得握紧拳头，你别以为你救过景熙，我就不敢打你。你打呀，朝这儿打。江绿抬手指住自己的脸，反正在你心里，除了你妹妹，别人都无所谓。傅景年抬起右手，又猛地将江绿推开。我看错你了，转身他大步冲出客厅，看错，对我他妈救的是混蛋，所有的错都在我。气骂着走到吧台边，他拿过酒瓶，将杯子倒满，大口的灌到嘴里。宁夕看着他倒上第二杯酒，
，终于忍不住走过来，夺过他的酒瓶。你们的事，我原本不想管，但是我觉得还是有必要告诉你一声。父亲西自杀了。江绿抓着酒杯的手僵在半空。父亲西自杀，什么时候的事？具体什么时候我不清楚，我只知道昨天他还在医院抢救。将酒瓶放到吧台上，拎西杯上包。不管怎么说，你们都好过。你要还是个男人，就去看看他吧。第幺二二章。你是天底下最干净的女孩子。二，江绿猛地转过身，气吼出声：“你们凭什么都冤枉我？我没有和他好过，我根本就没有喜欢过他。”宁夕咬了咬下唇，转过身也吼起来：“如果你没有喜欢过他，他为什么自杀？如果你没有和他在一起过，他为什么坚持说有？”这几天一直压抑着的怒火，宁夕终于忍不住爆发出来：“说什么要我和他恋爱？说要和去看电影？结果呢？你去找傅锦熙，还有那条手链，送同一款。”你连送我一个礼物都这么敷衍吗？你总说让我相信你，让相信你，我怎么相信你？你每天都在说谎。我江绿百口莫辩，不是这样的，西西，我真的。到了现在，你都不肯和我说实话。宁夕苦笑着摇摇头，我还以为你真的和楚景言不一样，我真是太天真了。你们这些男人都一样，全都是混蛋。抓过大衣，宁夕重重的摔门而去。西西，江绿追出客厅，看着宁夕走远的背影，他皱眉咬了咬牙。转身抓过手机，拨通傅景年助理的电话，告诉我傅景熙在哪个医院。喝过酒不能开车，江绿抓过大衣，一路迎着冷风走出小区门口，拦上一辆出租车，来到傅景熙所在的医院。询问过护士之后，他很顺利的找到傅景熙的病房。沉着脸，江绿一把推开病房门。病房内，傅景年正在照顾着傅景熙吃早餐。看到他，兄妹两人同时抬起脸。傅景熙，江绿大步走进来，站到傅景熙的床头。现在。当着你哥的面你给我把话说清楚，我什么时候和你在一起过？江绿，傅景年生怕他在刺激到傅景熙的情绪，站起身挡住他。你能不能放过他？现在不是我不放过他，是他不放过我。江绿一把将傅景年推开，景熙，如果你还真的念一点我们以前的情分，你就把话说清楚。为什么你要说谎？为什么你坚持说我们在一起过？我江绿哪里对不起了？你说啊，我们本来就在一起过。傅景熙抬起脸，含着眼泪开口。上次我们出海的时候，当时游艇上只有你和我，还有我哥。如果那天晚上不是你，难道是我哥吗？那天晚上，我的投资公司有紧急事务，我半夜就从游艇上离开了，怎么可能和你在一起？江绿说到一半，突然停下来，看向傅景年。傅景年站在旁边，脸色苍白如纸。猜到真相，江绿一把抓住傅景年的胳膊，将他拉到病房，一路走到廊道尽头出口，确定四周没人，江绿一把将傅景年挡在墙上。那天晚上是你对不对？对不起，江绿。傅景年一脸痛苦，我不知道。景熙说的是那天晚上。你，江绿注视着好朋友，满是痛苦的脸，又是气恼，又是无奈。你，你明明喜欢他，你，你为什么不告诉他？因为我，傅景年无力的摇头，我不敢告诉他，我怕我告诉他，我就会永远的失去他。他，他可是把我当哥哥的。那，那你也不能让他误会是我呀。你让我怎么办？你让我怎么和西西解释？你，江绿转过脸，看到廊道里站着的傅景熙，一下子怔住。傅景年也感觉到他的异样，向廊道的方向转过脸，看到傅景熙，他如被雷击。景熙，我，傅景熙缓步走过来，站到他面前。那天晚上不是江绿哥，是你对吗？我，傅景年转过身，扑跪到傅景熙面前。景熙，是哥哥对不起你，我，我那天晚上喝多了，所以你打我，你骂我，你，你想怎么样都行。景熙，对不起。我是混蛋，我该死！抬起右手，傅景年狠狠将手掌抽在自己脸上。哥，别打了！傅景熙抓住他的手掌，哭着蹲下身。你，你真的喜欢我吗？对不起，景熙。傅景年用力摇头。从我把你领回傅家起，我就一起希望我能当个好哥哥。可是我，我真的控制不住我自己。对不起，真的对不起，景熙。那天晚上我喝多了，我我一直在后悔，我害怕你知道之后会离开我，所以我一直不敢告诉你。傅景熙早已经是满脸泪痕。你真的不嫌弃我吗？傅景年摇头，在我眼里，你是天底下最干净的女孩子。傅景熙伸过手臂，抱住她的颈，终于忍不住哭出声来。傅景年拥住她的背，一对眼睛也是通红。只要你愿意，哥哥愿意照顾你一辈子，哥哥永远也不会离开你的，我保证，我发誓。口袋里手机震动，江绿摸出手机，看到手机上收到的消息，他转过身，大步冲出医院出口，郊外平安康复中心，宁夕和康复中心的医护人员一起。小心翼翼地将宁志远从转运车上抬下来，工作人员提着行李，宁夕亲自推着轮椅
将宁志远送到他的房间。宁熙出国前，医生就已经与他沟通过。现在，宁志远已经不再需要药物治疗。康复中心的医生对于术后的康复会更专业。这家康复中心在燕京也算是比较好的一家。宁熙比赛获奖的奖金也足够支撑这边的费用。将宁志远推到他的房间的窗前，宁熙弯下身帮他擦擦唇角的口水。爸，您看这里景色很不错，对吧？宁志远有些吃力的转过脸，伸手扶住他的手掌。你坐，没事，爸，我不累。宁熙笑着坐在他对面的椅子上。以后您就在这里好好休养，只要有时间我就会过来看您，好不好？不，不用，管我。你找，找个男男朋友，好好生生活。您是我爸。我不管您还行，宁熙伸过两手，将父亲的手拉起来，贴到自己脸上。等你再好一点，我就接你回家。我才不要男朋友，我要和爸爸永远在一起。宁志远笑着摇摇头。这时，康复中心的医护也走进来，几人一起将宁志远抬到床上。医生简单检查一下他的身体，仔细将情况记录在本子上。我们会尽快为宁先生制定一个治疗方案，具体的我会与您随时沟通。好，宁熙点点头。那以后。我爸就拜托你们了，您放心吧，咱们这里都是专业的康复医生，一定会帮助宁先生更好的恢复。医生离开，宁熙又陪着宁志远聊了一会儿，一直到他睡着，他才走出病房。这里距离市区较远，打车不方便。宁熙提着包走到门口，摸出手机准备查一下公交路线。爹，车笛轻响，一辆车子从康复中心驶出来，停在他身侧。第123章，已婚人士的烦恼一。听到车笛声，宁熙转过脸。只见驾驶座的车窗滑下去，露出程斐然带着微笑的脸。程医生，好巧，你也是回城吧？程斐然推开副驾驶座的门，这里打车不好打，上车吧，我带你一程。向对方道过谢，宁熙坐进副驾驶座，系好安全带。您不会在这里工作吧？程斐然看一眼身后的康复中心，算是兼职吧。你呢？我父亲在这里做康复治疗，今天我刚刚把他送过来。宁熙道：“原来是这样，这里环境还不错。”医生也很专业，你父亲一定会很快康复的。车子向前，程斐然很自然地问起宁父的病，宁熙如实相告。听他说明宁志远的情况，程斐然的眼中添上一抹同情的神色。二人一路聊着天，不知不觉已经回到城区。你到哪儿？程斐然问。您把我随便放在路边就行。宁熙道。那怎么行？送人送到家，反正我也没什么事。您要是有时间的话，宁熙抬腕看看时间，不如我请您吃饭吧。之前在飞机上，多亏程斐然救护，他才能平安无事。原本在国外就请请他吃饭，因为江律出事耽搁，宁熙也想尽快还上这个人情。那我可就不客气了。程斐然看看前面的路，向前开过两条街，将车停在路边，向旁边的一家普普通通的家常菜馆抬抬下巴。就这家吧。宁熙隔着车窗看看路边那间普普通通的小饭店，微微皱眉：“你确定要在这里吃？毕竟他是请客的人。”对方帮他这么大的忙，他怎么好意思就请对方吃个路边小店？程斐然看出他的心思，笑着推开车门。你看，店里这么多客人，一看就是味道不错。走吧，咱们也去尝尝。对方这么坚持，宁熙也不好再说什么。两人一起走进餐厅，找到一张空桌子坐下。宁熙主动将菜单递过来，程斐然只点了三个菜就停下来。宁熙到底是过意不去，又挑菜单上的贵菜多点两盘。程医生喝点什么？开车不能喝酒。程斐然抬抬手中的茶杯，茶水就挺好。您也不用这么替我省钱吧？宁熙看看菜单，再来两瓶果汁。服务生去后厨下单。宁熙端过茶杯，帮着程斐然添上茶。真是不好意思，原本是打算之前就请您吃饭的，一直耽搁到现在。程斐然摇摇头，一点小事不用这么在意的。片刻，饭菜上桌，宁熙主动帮他倒上果汁。程斐然捧起杯子，那我就用果汁代酒，祝贺你拿到世界冠军。宁熙与他碰碰杯子，谢谢。两人边吃边聊，一直吃到九点来中才散场。从餐厅出来，程斐然主动帮他拉开车门，走吧，我送你回家。不用了，我自己回去就行。怎么？程斐然笑起来，担心你老公误会啊。宁熙掩饰的笑了笑，不是我，我还有点别的事。看出他的为难，程斐然也没有坚持。那我先走一步，如果有什么需要帮忙的，随时打我电话。向宁熙摆摆手，程斐然开上车离开。目送他走远，宁熙拦一辆出租车坐上去，本能地说出御府别墅的地址。这些天他已经习惯了回宁家别墅，不知不觉就把那里当成自己的家。话一出口，又意识到不对，不是师傅，您送我去爱乐乐团吧。
既然已经决定要离婚，他自然不可能再回宁家别墅，毕竟那是江绿的房子。出去住酒店太过浪费，今晚他打算到乐团凑合一晚上，等明天再想办法租个小房子。出租车停在乐团附近，宁熙付过车费下了车。最近，乐团里的众人都在忙着新年音乐会的事，整个乐团都静悄悄的。取出钥匙，拉开办公室的门，从行李箱里翻出牙刷等物，倒开水间，简单洗洗手脸。宁熙回到办公室，定好手机闹钟，他拿过大衣放到沙发上，脱掉鞋子，蜷缩到沙发上，闭上眼睛。第二天，宁熙处理完团里的事务，来到乐团附近的一家中介，听说他要找房子，中介公司的业务人员笑着将他让到沙发上，向他介绍其手里的房源。旁边办公室里，左依依和中介公司经理一起走出来，看到坐在沙发上的宁熙，他疑惑地走过来：“小希，你在这儿干什么？”不等宁熙回答。负责招呼他的业务员已经笑起来。原来您是左小姐的朋友啊？怎么不早说？我给您找个八折。左依依看出事情不对，向公司经理交代几句，拉住宁熙的胳膊，走到旁边：“你怎么回事？没什么，我就是想看看房子，没什么。”左依依上下打量他一眼：“从一年级我就认识你，你以为瞒得住我？你和江绿吵架了？知道事情也瞒不住。”宁熙只好实话实说：“我，我想和他离婚，离婚。”左依依顿时面色大变，你等我一下，走过去向客户交代几句。左依依大步回来，将宁熙带到中介公司附近的一家快餐店，点好两份餐点，将其中一份放到宁熙面前。左依依皱眉开口：“到底怎么回事？”宁熙啜一口果汁，简单将事情向他说明。左依依听说江绿出轨，当场就火了：“这个混蛋，亏我还以为他对你认真的。”不说这些，我们两个原本也不是什么正常夫妻。宁熙不想多提江绿的事情，很快就转移话题。你和那个中介公司的经理是不是认识？能不能帮我租一个便宜点的房子？左依依看一眼他的表情，伸过手臂拥住他的肩膀。小希，从今天起，你就和我一起住吧。那怎么行？你不是在家住吗？谁说我在家住？本人现在自立门户。左依依拿过杯子，与他的轻轻一碰，就这么说定了。一会儿我就去帮你搬家，离婚的事情也不用你操心。从现在起，本人就是你的代理律师。我去帮你和江绿谈，他要是敢说不离，咱们就和他法庭见。宁熙摇摇头，现在江绿是天宁集团的董事长，我不想把事情闹大，最好能协议离婚。天宁集团好不容易才走上正轨，宁熙并不想因为二人离婚的事情再影响到天宁集团。那左依依皱眉想了想，这样吧，晚上我帮你起草好离婚协议，我们一起去找他当面谈。第二天中午，两人一起带着离婚协议来到江绿的公司，却并没有见到他。前台上认识宁熙。听说他要找江绿，还有点惊讶。江太太，您不知道江总出差？宁熙摇头，他没告诉你。你知道他什么时候回来吗？前台摇头，这个我就不太清楚了。无奈，宁熙只好带着左依依一起离开。两人一起走到电梯口，刚好看到从电梯里出来的许晨。江太太，左小姐，两位怎么在这儿啊？当然是来你们找江总的。左依依轻哼，那个混蛋什么时候回来？这，许晨看一眼宁熙，轻轻摇头。我也不确定，什么叫你也不确定？你可是他的助理。左依依一把拉住许晨的胳膊：“你给我老实交代，姓江的是不是又出去和女人鬼混了？江总怎么可能做这种事？怎么可能？”左依依嗤之以鼻：“这种渣男，什么事情做不出来？”左依依从包里摸出一份离婚协议，拍在许晨手上：“告诉你们，江总，赶紧乖乖在协议书上签字，要不然小心我告到他倾家荡产。”第124章：已婚人士的烦恼。看清手上的离婚协议，许晨吓了一跳，忙着拦住宁熙：“太太，您真的误会江总了，他从来没有做过任何对不起您的事情，我可以用我的人格担保。”左依依撇撇嘴：“你和他穿一条裤子，当然要帮他说话，你别捣乱。”许晨将左依依拉开，正色站到宁熙面前：“我是认真的，您一定要相信江总，他做的所有事情都为了你和天宁，他真的从来没有想过伤害你，那就麻烦你转告他，如果他真的在乎我，就在协议上签字，给我自由。”宁熙迈步走进电梯，依依走了，瞪一眼许晨，左依依用力按下关门键。接下来的几天，江绿都没有出现，因为傅景熙缺席，宁熙只好补上他的空缺。一连几天，他都忙于新年音乐会的事情。周末恰好是元旦，上午给学生上完家教课，宁熙简单吃点午餐，立刻就赶到康复中心探望父亲。来到病房，没有看到父亲。宁熙询问过护士之后，才知道父亲在训练室训练。按照护士的指点，来到康复中心的训练室。隔着玻璃墙，他一眼就看到坐到桌前的父亲，正尝试着用勺子盛起碗里煮熟的豆子。很好，不要急。对，很好。
慢慢来。一身白大褂的程斐然站在他面前，语气温柔而鼓励：“控制住手不稳定。”在程斐然的指导下，宁志远很吃力地盛起一颗豆子，送到嘴边。宁夕站在窗外，看着父亲的动作，也是露出欣喜的笑容。从最初的昏迷到现在可以自主进食，宁志远的进步是显而易见的。程斐然背对着玻璃墙，并没有注意到宁夕，看着宁志远吃完一颗豆子，他再次鼓励：“很好。”我们再来一次，宁志远却已经看到宁夕抬起左手，隔着玻璃窗向他挥了挥，脸上露出灿烂的笑容。顺着他的目光转过脸，程斐然看到宁夕，立刻笑着向他招招手，示意他进去。看宁夕走进门来，程斐然立刻说明情况：“宁先生恢复的很好，现在已经基本上可以自主进食。刚刚我都看到了。”宁夕扶住父亲的肩膀：“爸爸最棒，我女儿小，夕最最棒。”宁志远笑着抬起左手，比个大拇指。我知道，您女儿可是世界冠军，当然是最棒了。程斐然看看窗外的天气，今天也练习的差不多了。外面天气不错，你可以推她出去晒晒太阳。好，宁夕笑应一声，拿过毯子帮宁志远盖到腿上，将宁志远推出训练室。宁志远抬起右手，指指花园一侧的空地，晚上会放烟花，还有放烟花呢。那我晚上留下来和您一起过元旦。宁夕笑道，毕竟是冬天，担心宁志远感冒。宁夕只是推着他在花园转了一小圈，就重新送回病房。父女二人在房间里下了一会棋，护士走进来，推宁志远去做电疗。宁夕到训练室看了看，没有看到程斐然，转身走到询问台：“请问程医生在哪间办公室？”“您是说程院长吧？他的办公室在顶层602。程院长，宁夕一脸意外，他不是在你们这里兼职吗？也算是兼职。”护士笑着解释：“我们这个康复中心。”只是集团的一个下属中心，程院长平常都在总医院工作，偶尔才会过来看看。原来是这样，谢谢你啊！宁夕向对方道过谢，上楼来到602房间，果然看到上面金属名牌写着“院长”是三个字。抬起右手，他轻轻叩响房门，请进。门内果然传来程斐然的声音。宁夕推开门进去，只见他正坐在办公室前用电脑打视频电话。看到宁夕，程斐然竖起右手，示意他不要出声。妈，我这边有工作，先挂了。电脑音响里传出一个中年女子的声音：“我不管啊，这次我可是和人家都约好了，你要是赶不来，我就和你断绝母子关系。”“好好好。”程斐然竖起右手：“我保证，一定去，行不行？”“这还差不多。”将视频切断，程斐然轻吁口气，靠到椅背上：“真是受不了我妈，天天要给我介绍女朋友。”示意宁夕入座，程斐然起身帮他倒来一杯热茶：“我真是羡慕你们这些已婚人士。”不用像我，天天要被逼婚。宁夕扯扯唇角，已婚也有已婚的烦恼。那倒也是。程斐然坐到小沙发上，说起来，要不是那天看到你老公，我都不敢相信你这么年轻就结婚了。宁夕并不想多说这些，笑了笑，转移话题。听我爸说，晚上这里有新年庆祝，我想留下来多陪他一会儿，可以晚一点再走吗？按规则是不行的，不过过节吗？程斐然眨眨眼睛，我就给你开个绿灯好了，谢谢你。程斐然笑起来，你这个人还真是喜欢说谢谢。听他这么说，宁夕不自觉的又想到江绿。他最讨厌的就是他对他谢谢和对不起。对了，程斐然想起一件事，如果你想邀请你老公一起过来，也可以的。不用了，他出差了。宁夕话音刚落，包里的手机就震动起来，屏幕上赫然显示着江绿的电话。看到屏幕上江绿的电话，他站起身走出程斐然的办公室。不好意思，我接个电话。走出程斐然的办公室，宁夕将电话接通，送到耳边。西西，你在哪儿？如果你想谈离婚的事，就让你的律师去和依依谈吧。不是，我很重要的事情和你谈。你在哪儿？我来找你。我们之间没什么好谈的了。宁夕垂下右手，将电话挂断，转过脸就看到站在廊道不远处的程斐然。我可不是故意偷听你电话。程斐然笑着解释：“刚刚餐厅打电话，晚餐已经准备好，没什么。”宁夕自嘲的一笑，已婚人士的烦恼，还真是应了那句话：城外的人想进去，城里的人想出来。程斐然耸耸肩膀，走吧，大过节的不说这些，咱们去吃饺子、看烟花。宁夕将宁志远推到楼上餐厅，和其他病人、医护人员一起吃饺子、看完烟花。将宁志远送到病房，他小心的帮父亲盖好被子。病房的门已经被人推开，宁夕还以为程斐然过来，转过脸，一眼就看到站在门口的江绿，喘了口气。江绿语气深沉：“今晚我必须和你谈谈。”第125章，做小三是最无耻的。
。咦，床上的宁志远转过脸，视线落在江律身上。小西，他是谁啊？爸，他，他是我的一个朋友。宁西温柔的安慰父亲一句：“那您好好休息，我就先回去了，改天再来看您。”向父亲道别之后，宁西转身走出父亲的病房，顺手带上房门。我已经和你说过，我们之间没什么好谈了的。要么你在离婚协议上签字，要么我就只能走法律程序。西西，江律上前一步，挡住他的去路。我知道你对我有很多误会，我都可以和你解释清楚的。宁西，可以走了吗？廊道里，程斐然手指勾着钥匙走过来，看到挡在宁西面前的江律，程斐然停下脚步。江先生，认出程斐然，江律不悦皱眉，伸手拉住宁西的手腕。我们走。江律，宁西抬臂甩开他的手掌，退后两步。我已经和你说的很清楚了，我不会再和你回去了。江律上前一步。程斐然大步冲过来，在他抓住宁西之前，护在宁西面前。江先生，宁西的话你应该已经听到了，你没有权利强迫他。江律冷哼，这是我们夫妻之间的事，与你无关。让开！程斐然没有让开，反而伸开手臂护住宁西。宁西是我的朋友，这件事就与我有关，我不会再让你伤害他。我再说一次，江律眯起满是血丝的眼睛，让开！我不会让开的。好啊，那我就看看你能站多久。江律上前一步，挥手就是一拳。江律，宁西冲过来，抓住江律的胳膊，想要阻止他出手。这件事情是他们两个的事，与程斐然无关。如果程斐然因为这件事情受伤，那才是他的罪过。江律感觉到他的动作，下意识的想要收手的时候，已经晚了。被他的动作牵扯，宁西身子一晃，后退两步，重重摔出去。西西，江律面色顿变，大步冲过来，扶住他的胳膊：“你没事吧？”宁西。程斐然也冲过来，一把拉开江律，将宁西从地上扶起来。转过脸，他皱眉瞪视着江律。我现在终于明白，他为什么要和你离婚。我们走，帮宁西拿走掉落在地上的背包。程斐然扶着他走进电梯。西西，江律追过来，在电梯关紧之前挡住电梯门。对不起，我我真不是故意的。你没事吧？江律，算我求你了，你放过我行吗？宁西抬起头，苍白脸上满是疲惫。我累了。我现在一点也不想再见到你。江律抓在电梯门上的手掌一点点地松开，站在电梯门外，他拧着眉注视着电梯内的宁夕，眼神里满是错愕。他说：“一点也不想见到他。”宁夕垂下睫毛，强迫自己不去看那双眼睛。电梯门重新闭紧，将一对男女隔在两个平行的不同世界。电梯内，程斐然关切地扶住宁夕的胳膊：“没事吧？”宁夕轻轻摇头，退后两步，靠到电梯壁上：“不好意思啊，程医生。”给您添麻烦了，程斐然回他一笑，大家都是朋友，不用这么客气。片刻，电梯到达一楼，两人一起走出电梯，程斐然主动帮他拉开车门。走吧，我送你回去。宁夕坐到副驾驶座上，侧脸看向车窗外，一路上都沉默着，没有再出声。将他送到与左依依一直租住的小区，程斐然目送他上楼之后，开车离开。两人谁也没有注意到，不远处那辆海蓝色的库里南。驾驶座上，江绿抽着烟。隔着车窗注视着单元楼，楼道里的灯光一层一层亮起，在三楼停下。片刻，三楼一侧卧室的灯亮起来，有人走上阳台，走起晒干的衣服。尽管隔着十几米的距离，江绿还是一眼就认出那是宁夕。伸过右手，拿过副驾驶座上的资料袋，江绿取出手机，打开微信与宁夕的对话框，输入信息内容：“西西，对不起，刚刚我真的不是故意的。我已经找到你哥哥犯案的证据，我想要和你谈的就是这件事。”手指在发送键上停留片刻，他的眼前再一次闪过宁夕的脸，还有他在电梯里说的话：“江绿，算我求你了，你放过我行吗？我累了，我现在一点也不想再见到你。”手指无力地从发送键上移开，江绿将手机和文件袋一起丢回副驾座。注视三楼的卧室片刻，他皱着眉启动汽车。海蓝色库里南调转车头，缓缓地驶出宁夕租住的小区。楼上，卧室，宁夕将晒好的衣服挂进衣柜。转身走过来，准备拉上窗帘，目光不经意地扫过楼上，看到一辆海蓝色的 SUV。他下意识地停下动作，那是江绿的车。不等他细看，海蓝色汽车已经驶出小区。宁夕摇摇头，他一定是看错了。他怎么可能知道他住在这里？疲惫地躺到枕头上，宁夕下意识地伸过手指，抚了抚左手无名指。结婚戒指已经摘下去几天，他还是不太习惯。注视着手指，淡淡的一圈戒痕。他的眼前也是不自觉地闪过这些天的过往。雷雨夜，江绿在楚景言家楼下夺走他手里的刀。全国赛上，他坐在钢琴前和他一起演奏。
，滑雪场下的山村里，他们一起赶大集买野味。如果没有他，他不可能这么轻易的坚持到现在。在他最失落、最无助的日子，是江绿陪他走出来的。他欠他太多人情。宁夕抬起手指，抹一把脸。江绿，对不起，请原谅我的自私，我做不到，我做不到，无视你和别的女人在一起。第126章，做小三是最无耻的。二，深夜时分。不知何时飘起雪来，傅景年缓缓将车开回别墅区，脸上同样写着疲惫的神色。这几天又要照顾傅景熙，又要处理律师的案子，哪怕今天是元旦，他也没有时间休息。此刻也是身心疲惫，将车拐进车库，注视到门口不远处的椅子上坐着的雪人，他吃惊的一脚踩下刹车，仔细看了看，才认出那是一个人影。那人站在松树的阴影里，因为身上头上都积着雪，一身黑衣几乎与夜色融为一体。如果不是对方的猩红的烟头在黑暗中一明一灭，几乎看不出那是一个人。跳下车，傅景年踩着积雪走过来，走近几步才看清对方的脸。江绿，江绿将手中最后一根烟按灭在烟灰缸里，带着一头一肩的落雪走过来，抬起右手将手中的资料递给他。傅景年接过信封，借着路灯的灯光看了看，一脸惊讶：“你从哪里拿到的？这些不重要。”江绿将冰冷的手掌塞进大衣口袋。这些能帮宁晨翻案吗？我这些天也找到一些证据，再加上你这些资料，一定可以的。傅景年的视线落在男人苍白的脸，进去聊吧，外面冷。不用了。江绿的语气很淡，像是半空中飘扬的雪，没有多少温度。你不想进去也好。傅景年知道他还没有原谅自己，也没有强求。你放心，我一定会尽快处理好宁晨的案子，争取尽快翻案重审，给他自由。这原本就是你欠他的，绕过他。江绿踩着雪大步走远，傅景年转过身，注视着大雪中那个高瘦的身影，想要叫他，嘴唇张了张，却并没有发出声音。目送江绿的身影离开，他看看手中的资料，迈上台阶，取出手机，拨通助理的电话：“明天所有的安排都取消，明天一早你过来找我。”走进客厅，脱掉大衣，他鞋子也没顾得顾，就急匆匆上楼，翻开手中的资料，认真从头到尾看一遍。傅景年打开电脑，新建一个文档，表情郑重的敲打。下几个字，重审天宁公寓倒塌案申请。每到过年过节，乐团反倒是最忙碌的时候。新年音乐会之后，又是各种各样的演出。作为小提琴的组长，乐团的次席小提琴手宁夕也是格外忙碌。除了排练就是演出，要么就是在去演出的路上。学校里也刚好进入期末。音乐学院的大四与其他学院不同，没有多少考试，但是学期末的考评也是非常重要。整整一个星期，宁夕都仿佛上了发条一样，忙碌无比。周五当天，在学校考完试，晚上又到剧院演出。等他回到与左依依租住的公寓时，已经是深夜时分。不想吵到左依依休息，宁夕轻手轻脚的打开门，走进客厅，看到从沙发上站起来的傅景年，他一脸意外地停下脚步：“景年哥，您怎么来了？”傅景年上下打量他一眼，视线落在女孩子被冻得逼红的脸，他皱了皱眉，眼中闪过愧疚的神色：“我，我是今天才知道，你和依依一起住。”宁夕放下手中的琴盒包，有什么事吗？小西，这次傅律带来的可是天大的好消息。左依依笑着冲过来，拉住他的胳膊：“你哥的案子马上就要重审了。”真的？宁夕有些不确定的看向傅景年。傅景年从包里取出法院的通知单，送到他面前，摘下手套。宁夕两手接过通知单，薄薄的 A4 纸上一共只有三行字，就是关于案子重审的通知。简简单单三行字，宁夕足足看了四五遍。又盯着下面大红的法院章看了一会儿，这才敢相信自己不是做梦。因为这个案子重大，上面也很重视，所以要求尽量审理。下周五就会开庭。傅景年扯扯唇角，这些天我们已经整理好所有的资料和证据，到时候我会亲自出庭帮宁晨辩护。谢谢。宁夕捧着通知书，手指都在颤抖。谢谢你帮忙，你等我一下。快步走进房间，从抽屉里翻出之前他得奖的奖金支票。宁夕两手捧起来，送到傅景年面前。这是您的律师费，不行，这个我不能收。傅景年哪里肯要，忙着将支票推回去。这个原本就是我欠你的。宁夕以为他说的是傅景熙的事，抬起脸，一码归一码，公是公，私是私。你是我哥的律师，我原本就应该付你律师费的。傅景年心中越发愧疚起来。小西，我能和你单独谈谈吗？知道他肯定要和他谈傅景熙的事，宁夕轻轻摇头。对不起，我有点累了。如果不是关于我哥的案子。我想早点休息。听出他语气中的拒绝，傅景年满心内疚的摇摇头。好，那我就先走了。将支票放到桌上，他转身要走。
。宁熙追过来，将支票放到他手上。如果您不出这张支票，上庭的时候我只能找别的律师。傅景年看看手中的支票，再看看宁熙的脸，他心中很清楚，以宁熙的个性，如果他不收这张支票，对方真的有可能会更换别的律师。宁晨之前放弃上诉，完全是因为傅景熙的错。这一次的庭审，无论如何也不能再节外生枝。眼下，他是最有可能帮上宁晨的人。如果现在告诉宁熙所有的真相，对方肯定会拒绝他出庭。江律拿到这些资料不容易，他不能再让这个案子有任何闪失。咬了咬牙，傅景年将支票塞进背包。好，那我们庭审的时候再见。小西，你刚回来别下楼了，我送送绿妇。左依依拿过大衣，将傅景年送到楼下。傅姐，我想问一下，宁晨哥这个案子胜率能有多大？从眼下我们手头的证据，应该在九成以上。傅景年答道：“那就好。”左依依拢了拢大衣，我还有一件事情想要问问你，小西准备和江律离婚的事，你知道吗？傅景年怔住，你说什么？他们要离婚？看来你也被蒙在鼓里。左依依在清冷的冬夜里冷笑着摇摇了头，我也不怕和你说实话，他们之所以离婚，全是因为你妹妹傅景熙。傅律，我很尊重您，尊重您的专业素养，尊重您的为人。宁熙感激你帮宁晨做的一切，没有去找傅景熙理论，他也不让我去。我知道他是不想让你为难，但是作为他的朋友，我咽不下这口气。我希望傅律转告你妹妹，做小三是最他妈无耻的。别以为他玩一哭二闹三上吊就可以随便欺负别人。第127章，我同意离婚。一，第二天一早，宁熙早早就起床，准备去康复中心探望父亲，顺便告诉他哥哥案子重审的好消息。临近新年，帝都的天气格外寒冷，天气阴沉，看不到太阳，浅灰色的云连着晨雾。显得一切都灰蒙蒙的，他裹得严严实实的出门，被窗外的冷风呛到，依旧是控制不住的咳嗽起来。一路缩手缩脚来到公交车站，足足等了几分钟，也没有等到公交车。他正在考虑着要不要打辆车赶过去，一辆眼熟的海蓝色 SUV 已经驶过来，停在路边。车窗滑下去，露出江绿的脸。坐在驾驶座上的男人依旧如初见那一晚的俊美出尘。不知道是不是因为没睡好，他微皱着眉，显得有些憔悴和疲惫，声音也有些沙哑。上车吧，我送你。江绿向他抬起右手，晃晃手中的文件袋，顺便和你谈谈离婚的事。宁熙也知道不可能一直躲着他，犹豫了一会儿，终于还是走过来，拉开车门，坐进驾驶座，看着他将安全带扣好，江绿重新启动汽车。一路上他都没说话，车子内安静的有点压抑。宁熙悄悄转过脸，看向驾驶座上的男人，几次想要说话，又不知道该说什么。车子一路驶出城区。拐上通往城郊的高速，江绿终于开口：“我同意离婚。”这些天，宁熙一直在等他说出这句话。可是，当他真的把这句话说出来的时候，他的心中并没有想象中的欢喜，反倒有一种说不出来的压抑。谢谢。江绿扯了扯唇角，笑得有些深沉。你还以为你会说点别的？宁熙两只手的手指搅在一起，好一会儿才缓缓开口：“对不起。”说完了，他又有点后悔。这两句话全都是他最不爱听的。宁熙努力想要找到一些其他的话题，可是想来想去，依旧不知道说什么。车子拐下高速公路，很快就来到康复中心附近，将车停在康复中心路边。江绿拿过文件袋，递到他手里：“文件我已经签字，你签好字，给我一份。”宁熙接过文件袋，从里面取出离婚协议和笔，没有仔细看内容，他直接翻到最后一页，准备签字。江绿侧脸凝视着他捏着笔的右手：“你不看看内容吗？”“不用了，我相信你。”两人的婚约原本就是一场契约，也牵扯不到什么财产分割的问题。自始至终，他都是一穷二白，有什么可担心的？从当初二人签下结婚协议，到现在签下离婚协议，宁熙怪过他，也气过他。可是从内心最深处，他依旧相信江绿，相信他不会在合同这件事情上为难他。他知道他不是那种人。听到那句“我相信你”，江绿的眉间轻轻一跳，将文件翻到最后一页。目光扫过文件上江绿签下的名字，宁熙移过右手，落在签字的位置，眼前不自觉地闪过他们领结婚证那天，他签下那份离婚协议时的情景。结婚到离婚这短短的几个月，这个男人已经在他的生命中留下浓墨重彩的一笔。真的要签下这份离婚协议的时候，他还是不自觉地生出一股异样的情绪。那种情绪是什么？宁熙自己也有点说不清楚。江绿的目光一直凝视着他的笔尖，俊脸上并没有太多的表情。看着他，终于移动手指，准备在文件上签下自己的名字。他突然伸过右手，伸到一半，又仿佛被什么烫到似的，重新缩回去。
。宁夕专注于面前的文件，并没有注意到他的小动作。将两份文件签字，宁夕拿过其中一份装进自己的背包，将另外一份装回文件袋。那我走了。江绿默了声，推开车门。宁夕背着包下车，将装着离婚协议的文件袋放到副驾驶座上。他抬眸注视着驾驶座上的江绿，嘴唇蠕动两下。终于还是转身，什么也没说。关上门，他转身走向康复中心大门。谢谢。身后突然响起江绿的声音。宁夕转过脸，只见他不知何时已经下了车。帝都的冬日，郊外的景色格外萧条。男人的黑色大衣映着一片苍白的冬日天空，显得那么削瘦。宁夕喉咙一堵，眼圈不自觉的有点疼。他努力控制一下情绪，扯出一个微笑：“你还有事吗？”江绿站在车门边。远远看着他在风中飞扬的衣发，终于忍不住，大步跑过来，一把将他抱到怀里。宁夕怔了怔，僵在他怀里没动，收紧手臂，将他紧紧拥在怀里。江绿的声音响在耳边，声线微哑而低沉：“不管你相不相信我，我都要再说一次，自始至终，我从来没有背叛过你。如果我曾经伤害过你的话，对不起。”脸埋在他的长发间，江绿深深地吸了口气，猛地松开他，转身走过去，坐进车子。海蓝色汽车缓缓掉头。随后像是和谁赌气似的，猛地哆嗦起来，加速驶远。注视着对方的车子渐远，宁夕的心仿佛也被人撕掉一块似的。他知道，从此刻起，以后他们就是陌路人了，他们之间再也不会有任何联系。一起到这一点，他鼻子一酸，眼泪不自觉地落下来。一直到那辆海蓝色的汽车远得看不到了，他终深吸口气，拭掉眼泪，转身走向康复中心。一路上楼，来到父亲所在的病房。他扯扯唇角，努力露出一个像平日一样的微笑。爸，告诉您一个好消息，我哥的案子要重审了。正在练习用筷子夹豆子的宁志远，手指一颤，夹到一半的豆子“叮”的一声落回地板上。真的吗？宁夕走过来，帮他从地上捡起那颗豆子，放回盘子。他伸过手掌，握住父亲苍白、颤抖的手掌。律师说了，哥哥的胜率很高，等春节的时候你也能回家了，我们一家人就能团聚了。宁志元手在颤抖，嘴唇也在颤抖，一对浑浊的眼睛里满是泪色。好，好，包饺子，看春晚，听音乐会，我们一家人一起一起去。伸手抱住父亲，宁夕用力点头。嗯，一起。父女二人互相拥抱着彼此，同时哭出声来。第一百二十八章，我同意离婚。二，利用周末的时间，宁夕特意和左依依一起到商场，为宁晨购置了一套新衣服，从西装到衬衣、领带。袜子，所有的一切都是全新的。这不仅仅是为了在法庭上给法官一个好印象。转眼已经是开庭的正日子，宁夕与傅景年一起赶到监狱。因为还没到的客户日，宁夕无法见到宁晨，只好托工作人员一起将衣服交给宁晨。随后几个人分头上车，跟在押运着宁晨的车子后面来到法院。因为这个案子事关重大，这次的开庭也是引来各界人士的围观，不少购房者都来到法庭外。举着“天宁还钱，还我血汗钱”之类的条幅，显得很是情绪激昂。现场还有不少记者也是闻讯而来。宁晨的车子有武警保护，直接进入法庭内部。宁夕和傅景年的车子却没有这么幸运。宁夕刚一下车就被众人围住，记者们也是冲过来，将摄影机和相机、话筒对准宁夕。宁小姐，你认为你的哥哥有多少胜率？现在外界传闻，你们是想要借机给宁晨翻案，颠倒黑白。你有什么想说的？就算是宁晨确认无罪，天宁公寓的那些购买者，你们准备向他们如何解释？面对众人的质问，宁夕并没有回避。我相信我哥哥是无辜的，我也相信法律是公平公正的。四周的购房者哪里会理会这个，立刻就气吼起来：“你放屁！你们赚了钱就不管我们死活？不就是因为你们有钱吗？还我们的血汗钱，就是还我们的购房款。”傅景年见势不妙，忙着带着助理冲过来，试图分开记者。大家冷静点，让一让。这个就是宁晨的律师，别让他进去帮那个黑心设计师辩护。人群中不知道谁吼一句，众人立刻响应，冲过来拉扯住傅景年，现场顿时一片混乱。宁夕试图保护傅景年，却被一个购房者拉住。小谢，傅景年想要冲过来保护他，却被几个激动的购房者拦住。眼看着宁夕被几人拉扯，他急得大叫：“混蛋，你们放开他！谁会理会他？”购房者被大家煽动起情绪。只把自己的怒火都发泄到宁夕身上，抓住他，抓住这个宁家大小姐，小谢。傅景年眼看着宁夕被几人拉扯，想要冲过去，可是已经无故不暇。你们放开，放开我！宁夕拼力挣扎
，脚下不知道是被绊倒，他高跟鞋一歪，摔倒在人群中。眼看着大家人挤人，就要踩到他身上，一人突然拼力挤进人群，抓住他的胳膊，一把将他拉到怀里，脸贴到一个结实的胸口，熟悉的气息扑进鼻腔。宁夕抬起脸，看到的是熟悉的脸庞，认出眼前的江绿，他错愕的怔住，他竟然也来了。这时，许晨也带着几位法庭的保安冲过来。大家一起隔开疯狂的人群，江绿利用自己的身高优势，一手抱住宁夕，一边用力挤出人群。这些人真是疯了！傅景年等人也跟着脱身，大家一起冲上台阶，来到法院内，这才算是彻底摆脱众人的围攻。看到还拥着宁夕的江绿，傅景年惊讶的转过脸：“你也来了？事关天宁的案子，我当然要过来看看。”江绿松开拥在宁夕手上的胳膊，帮他理理大衣。注意到他的头发有点乱，江绿很自然的抬起右手。帮他理了理头发，你没事吧？宁夕轻轻摇头，咱们明明没有向外公布，怎么会来这么多人？傅景年的助理语气疑惑。江绿从宁夕身上收回目光，轻轻一哼，当然是有人不想这个案子翻案，一定是楚景年那个人渣。宁夕气骂，现在不是说这些的时候。傅景年看看时间，走吧，我们先去开庭，其他的事情稍后再说。几人一起来到楼上的三号法庭，推开门进去。傅景年带着助理一起走到辩护律师的席位，宁夕就和江绿、许晨一起坐到旁听席上。九点整，法官和公诉人走进法庭，随后被告宁晨也被带到庭上。宁晨也知道这是对非常重要的一天，特意理了发，刮了胡子，一身崭新的西装。站在被告席上的他，已经看不出多少犯人的痕迹。站在被告席上的他，略显削瘦，却依旧透着从骨子里散发出来的优雅。面对法官，宁晨不急不躁地陈述了自己的发言。在天宁公寓的设计上，我没有任何违背国家法律法规的部分。我的设计图也没有任何违反建筑相关规则的设计。我对天宁公寓倒塌事件非常痛心。但是，我想说的是，我没有触犯过任何法律。希望法官能够重新审理此案，抓住真正的罪魁祸首。法官点点头，看向公诉人的方向。公诉人，请进行当庭陈述。公诉人点点头。我方认为，宁晨身为设计师，在天宁公寓倒塌案上。有不可推卸的责任，因为大楼之所以倒塌，完全是设计失误。为了证明这一点，我要求证人上庭。得到法官的允许之后，法警拉开门，宁夕等人同时转过脸。只见楚景言一身西装，迈步走进来，看到他，宁夕气得握紧拳头，下意识的想要站起身。你这个混蛋！江绿伸过手掌，抓住他的手腕，冷静点。宁夕意识到自己的失态，强压怒火，坐回椅子。江绿的手掌轻轻在他的手背上。安慰的拍了拍，你要相信景年，我们不会输的。感觉着手背上男人掌心的温暖，宁夕侧眸看过去，正对上江绿看过来的眼睛，那对眼睛一如以往，目光温和而深沉。触到他的视线，他的心脏重重一跳，忙着将目光收回来，抽回被他握着的手掌。第129章，没带结婚证。一，楚景年斜眼旁听席上的宁夕和江绿，坐到证人席上，完成当庭宣誓之后。公诉人开始对他进行现场问询。证人楚景言，你在之前给警方提供的证言中曾经说过，宁晨知道施工时不合格，是真的对？楚景言点头，是的。他说谎。宁晨立刻反驳，整个天宁公寓的施工都是他负责监督，我只负责图纸设计的部分。肃静。法官皱眉敲了敲法锤。傅景年在桌上拉拉宁晨的衣服，宁晨咬了咬牙，强压下怒意。傅景年抬起右手，法官大人。我想请问证人几个问题。法官点点头。傅景年抬起脸，目光深沉地注视着证人席上的楚景言。据我所知，你与被告的妹妹曾经订过婚，对吗？法官，这些与本案无关。公诉人立刻打断他的话。事情不是这样的，因为楚景言与宁夕的关系影响着天宁集团的内部管理，所以我必须向法官说明。傅景年认真解释道。法官点点头，表示允许他继续提问。谢谢法官。傅景年重新看向楚景言，当初的天宁公寓按照正常的流程，确实是应该由宁晨来全权负责。但是你作为他的准妹夫，主动申请来负责管理这个公寓项目的施工部分，对吗？我当时确实是主动提出过要帮宁晨分担一些工作，因为他那个时候手里还有别的设计稿，实在太忙了。但是楚景言摇摇头，宁晨拒绝了我的提议，所以我并没有真正参与这个案子。你说谎！傅景年冷冷地断打他的证词。法官大人，我这里有一些相关证据。可以证明，楚景言当时也参与过这个项目，而且参与很多。在宁晨出差帮助海市设计地标景观的两个月，宁
，完全是由他来负责这个项目的管理工作。傅景年将证据送到法官手里，法官认真看了看，转脸看向楚景年：“这些你要怎么解释？”楚景年当然不会承认自己就像宁晨甩锅。当时宁晨出差，我确实帮他管理过一段时间，但是整个项目的施工，我们是完全按照他的设计图来的。而且我负责管理的时候，大楼可没有他，是他回来之后，楼体才倒塌。这只能说明。还是他的设计图有问题。傅景年再次开口：“我请法庭允许我展示一些视频证据。”法官允许之后，他的助理捧过电脑，联系上法庭内的电视。这一段视频和照片是我们从现场拍回来的。从照片上可以看出，这些墙体的厚布和钢筋的使用量根本没有达到我的当时宁晨设计的程度，而这些全部都是他出差的这段时间楚景年负责管理的。介绍完视频资料，傅景年站起身：“为了证明这一切，我要求请我的证人上庭。”片刻。一位生得黑黑瘦瘦的中年人走进法庭，坐到证人席上。看到这个眼熟的供货商，楚景年的眼底闪过一抹慌乱的神色。他们竟然把他找回来了。这一位是天宁公寓项目的钢筋供货商张晓。傅景年简单介绍一下证人的情况。他可以证明，在倒塌前两个月的这段时间，整个天宁的项目都是由楚景年负责。而且，傅景年扬起声调，在此期间，楚景年还收取过对方的高额回扣，允许对方以次充好。以低劣的钢筋代替正规的钢筋，证人张晓是这样吗？法官严肃地问。是的，法官大人，这些都真的。我当时还问过楚总，我说这么高的楼用这样的钢筋可能会出现安全问题，他还满不在乎地说不可能，只要不刮台风不地震就不会有问题。他在别的项目也是这么干的。你胡说！楚景言急吼出声。法官大人，他这就是诬陷，我根本没有这么说过，更没有收过他的回扣。你不信，你问问他。他有什么证据？楚景言也知道这些事情真捅出来会出大问题，因此也是十分小心。他自认对方不可能拿出真凭实据。我有证据。证人抬起脸，我怕这件事情有问题，所以我当时偷偷录了音。傅景年主动将录音笔送到法官手里，录音在我这里。法官拿过录音笔，当庭播放。很快，录音笔里就响起二人的对话声。楚总，这太危险了吧？这有什么危险的？咱们就是换一次差一点的钢筋。根本不会有大影响，可是万一出事，放心，出事我担心。听着录音里自己的声音，楚景年的脸色一阵苍白。看看左右，意识到情况对自己不妙，他左右晃了晃，眼睛一闭，摔倒当场。两名法警立刻冲过来，将楚景年从地上扶起来。法官，他晕过去了。法官看楚景年晕倒，也是急急站起身，快叫救护车。旁听席上，宁熙第一个站起身，冲下台阶。楚景年。你给我站起来！你别装蒜，嘴里吼着，他就要冲进法庭内部。嘻嘻，江绿大步冲过来，拉住他，别冲动。在这种场合，哪怕明知道楚景年是装的，一旦宁熙真的对他做什么，到时候他都是难辞其咎。片刻，救护车赶到，将楚景年抬上担架，送到医院抢救。楚景年是此案关键证人，事情发展到这个地步，案件也不可能再继续审理下去。法官只能宣布暂停审理，择日再重新开庭。法警走进法庭，将宁晨从被告席上带离。原本以为今天就能帮哥哥翻案，谁想到楚景言来了这一出，下次庭审不知道又要拖到什么时候。宁熙又是气恼又是心疼，眼看着众人要带宁晨带走，他顾不得其他，大步冲过去，一把抱住宁晨：“哥，小姐，请你马上让开！”两名法警忙着大声提醒：“没事的。”宁晨努力控制住情况，抬起戴着手铐的手掌，在妹妹头顶上摸了摸：“我们一定会赢的。”你好好照顾爸爸，哥哥没事。小西，傅景年也在旁边劝你冷静点。他心里也同情宁熙，可是法不容情，这也是没办法的事。我冷静不了，楚景年他就是故意的。宁熙拉住宁晨的胳膊，早已经染上哭腔。我不许你们把我哥带走。两位法警站在旁边，一脸无奈。宁小姐，如何你再这样下去，我们只能强制执行。我看谁敢动他。江绿大步走过来，一手拥住他的腰，一手握住他抓在宁晨身上的手掌。西西，听话，放手！宁熙强忍着眼泪，松开拉住宁晨的胳膊。两个法警一左一右拉住宁晨的胳膊，准备将他带走。宁晨却待在站在原地，皱着眉注视着抱住宁熙的江绿。你就是江绿。第130章，没带结婚证。二，两位法警不由分说，拖住宁晨就走。哥，宁熙还要再扑过去，却被江绿死死抱住。被两人拖着走向出口，宁晨转过脸，注视着抱住宁熙的江绿。如果你敢伤害我妹妹，等我出狱之后，第一个不会放过你。走吧，两个法警拉住宁晨，大步走出法庭。
。原本是满心希望而来，以为这次可以成功帮哥哥翻案，带着他回去见父亲，谁想到会是这个结果。他怎么向父亲交代？眼看着哥哥再一次被带走，宁喜转过脸，抓住江绿的衬衣，将脸埋到他胸口，低低啜泣起来。放心吧，不会有事的。江绿伸过手掌，安慰的抚着他的背。楚景言完这一出，也是因为好事，这说明我们下次一定会赢。傅景年收回目光，看到不远处的江绿和宁熙，他抬手示意助理不要出声，自己也是站在旁边没动。好一会儿，宁熙才控制住情绪，从江绿怀里抬起脸，注意到他衬衣上一片暗色的泪痕，他才意识到刚刚他在做什么。对，对不起啊，我，没关系。江绿一笑，反正也不是第一次。宁熙红着脸笑了笑，沮丧的心情也不自觉的明快几分。可，傅景年轻咳一声，江绿。我过去医院看看楚景言的情况，小西就麻烦你送他回去吧，外面可能人还不少，别让他出事。江绿点点头，我知道，你放心去吧。向助理招招手，傅景年急匆匆离开。江绿向许晨交代两句，转身走到宁熙面前，把口罩戴上，我带你出去。因为秋冬季总爱呼吸道过敏，宁熙一般都随身背着口罩。当下从包里取出口罩，戴到脸上。江绿上下打量他一眼，抬起两手帮他竖起大衣衣领。解开他的围巾，帮他裹好，走吧。许晨走在前面，江绿和宁熙并肩而行。三人走出法院大门的时候，外面的购房者果然还没有离开，因为不知道宁晨的案子已经中途庭审，购房者们还在等待着宣判结果。抬手拥住宁熙的肩膀，江绿低声提醒：“头低下，靠到我身上。”宁熙也知道，眼下这种情况，如果这些人再闹起来，他不可能安全离开，听话的低下头，靠到江绿身上。在江绿和许晨的保护下。他快步行下台阶，三个人很顺利地走出法院大门，来到停车场。一个眼尖的购房者认出江绿就是刚刚护送宁熙的人，立刻抬手一指：“快，那个是宁家大小姐，拦住他，别让他跑掉，还我们血汗钱！”大家立刻蜂拥而来。江绿一把抓住宁熙的胳膊，拉着他大步冲进停车场。许晨就转过身，帮着二人挡住追过来的众人：“大家冷静点啊，这可是法院，要是闹出事来，你们一个也跑不了。”上车，拉着宁熙冲进停车场。江绿一把拉开车门，将他按进副驾驶座，自己快步绕过车头，坐进驾驶座。在众人冲过来之前，他踩下油门，将海蓝色库里南驶出停车场，冲上车道。激动的众人在远远甩在后面。宁熙侧着脸，注视着那些渐远的人影，重新收回目光，视线落在驾驶座上江绿的身上。他很自然地想起上一次在乐团门口，他被众人围攻的时候，是江绿不顾一切地救他。他才能安全脱身。想到这些，他的胸口里顿时有点闷闷的，喘不过气来。看他一直没说话，江绿担心的转过脸，吓到了。没事，宁熙扯下口罩，喘了口气，看看前面的路，你找个路口把我放下就行，我自己打车回去。还是我送你回去吧，要不然我不放心。可是太麻烦你了。江绿侧眸看他一眼，扯扯唇角，尽量让自己语气轻松。就算离婚了，难不成连朋友也不能做了？宁熙抿了抿唇，不知道该如何回答。他没有他那么洒脱，可以轻易就将两人的关系随便就拔到朋友这个按钮。只是这些话已经无法再向他说出口。看他不出声，江绿也没有再说话，只是小心的开着车，放在油门上的右脚几次一开，海蓝色库里南的速度也就一点点地慢下来。扫一眼手腕上的时间，江绿轻咳一声：“你今天还有别的事情吗？”“今天我请了假。”宁熙以为他要说的是离婚的事。要是你想去民政局的话，我今天都有空。不过我没带结婚证，那就改天吧。江绿轻轻吁了口气，我也没带。宁熙原本想说他可以回去拿，听到他说没带，他也不好再坚持。车内再次沉默。要不一起吃点东西吗？我早上出来匆忙，没来得吃饭。江绿的语气是调侃式的。刚刚这一折腾，我都折腾饿了。那宁熙抬起脸，我请你吧。算起来，两人在一起这么久，他还从来没有请他吃过一顿饭。好啊，江绿一笑，那我可就不客气了。看看路侧，江绿在一家还在营业的餐厅前停下。此时早餐已经结束，晚餐还没有开始。餐厅里没有食客，女店主正坐在柜台后面打瞌睡。看到有客人进门，忙着将二人放到桌边。两位吃点什么？他要一屉流沙包，一碗红豆粥，粥里加两勺糖。他要一屉小笼包，一碗馄饨，不加香菜和葱。两个人异口同声说出对方喜欢的早餐。听到对方的声音，不约而同的从菜单上抬起脸，撞上对方的视线。二位可真是恩爱夫妻。女店主笑着抹一把桌子，好，马上就来
，两位稍等。听到那句恩爱夫妻，一对男女同时垂下脸，看向手中的菜单，生怕对方从自己的眼睛里看出自己的心事。第131章，输的不是你，是我。咦，很快，老板娘就送上一碗热腾腾的粥。宁夕低着头看着面前的粥，平常最爱喝的粥，今天却有点没胃口。我知道你不喜欢，别说谢谢，可是我还要想要谢谢你。今天在法院，多谢你帮忙。这件案子不光是你们宁家的案子，也关系到天宁集团的项目，我肯定要去的。江绿将桌上的勺子向他推了推，吃饭吧。宁夕记得以前每次他只要说谢谢，他总不高兴，可是这一次江绿没有，他的语气很温柔，丝毫不像以前那么霸道强势。宁夕听着对方温和的声音，反倒有些不舒服。现在他这么坦然接受他的道谢，大概是因为已经不在乎了吧。嘴里的粥莫名的有些苦涩，他清晰口气。调整一下语气，下周一吧，我上午有空，还是早上八点，我会带上结婚证到民政局等你。江绿沉默片刻，轻应。好，餐桌上的气氛再次显得有些尴尬。好在老板娘走过来，送上两人点的包子，一屉流沙包放到他面前，一屉肉馅的放到江绿面前。馄饨有点心慢，您稍微等一会儿。江绿点点头，捏起筷子，低头去吃自己的包子。嗅到半空中气肉，宁夕又是一阵反胃，他扯过一张纸巾捂住嘴。江绿注意到他的异样，怎么了？没事。宁夕压下不适，轻轻摇头。我去趟洗手间。站起身，他快步走进洗手间，站在洗手台边吐了半天，也只吐出两口酸水。明明没吃什么东西，胃里却像塞着一块石子，沉甸甸的不舒服。怎么，早餐不合您的胃口？老板娘刚好走进来拿拖把，看到他的样子，关切地停下脚步。不是，宁夕忙着摆摆手，我就是最近胃有点不舒服，老爱反胃。老板娘仔细打量他一眼，暧昧的笑起来：“这是怀上了吧？刚开始都是这样的，时间长了就好了。”宁夕还要解释，他已经提着放下拖把离开。看看镜子里自己的脸，宁夕自嘲一笑，用纸巾抹掉脸上的水。宁夕从洗手间出来，看一眼坐在桌边的江绿，他到底是没有勇气再坐回他对面。走到柜台边结完账，他努力扯出一个笑脸，一脸没事似的回到桌边：“你慢慢吃，乐团里有点事，我先走一步。”我送你，江绿放下筷子，想要站起身，不用，你就好好吃饭吧。宁夕笑着按住他的肩膀，将他按回椅子。这可是我头一回请你吃饭，不许浪费啊！拿过自己的大衣和背包，他笑着和他摆摆手，一路急匆匆地走出餐厅大门，一直到走到街边，拦住一辆出租车坐上去。宁夕始终都没敢回头，他怕，怕他会不小心暴露出自己最真实的情绪，所以他也并没有看到。坐在桌边的江绿目光始终追随着他的背影，一直到宁夕坐上出租车离开，他才收回视线，捏起筷子，他大口的将桌上的包子塞到嘴里，吃完自己那一屉，又将宁夕剩下的包子也拿过来，一个一个用力咽下去。这是他第一次请他吃饭，只怕也是最后一次请他吃饭。江绿舍不得浪费，硬生生将两人的早餐都塞进肚子，将最后一口粥也咽下去，他的胃里也有点胀胀的不舒服，闹别扭了。看江绿起身。老板娘笑着走过来，收拾桌子上的盘碗。女人怀孕的时候都这样，我那会儿也是。人家医生说是什么激素内分泌什么影响的，我也不懂。你一个大男人，服个软，哄几句不就行了？江绿听了，只是苦苦一笑。唉，可惜他和宁夕的事没有这么简单。周一一早又下起小雪来，左依依出差不在帝都，特意把自己的车钥匙留给宁夕，让他开车代步。宁夕原本出来的很早，可是开到民政局附近的时候。却遇到前面车子车祸堵车，在路上足足堵了一个小时，他才将车开到民政局门口。左右看看，没有看到江绿。宁夕正准备取出手机给他打个电话，不远处许晨已经快步迎过来。江总昨天晚上有点急事，临时出差了，怕太晚打扰您休息，所以特意让我过来通知您。离婚的事情可能还要拖上几天。他说让我向您道个歉。宁夕轻轻点头，没事，那就等他什么时候有空再说。那我先走了。眼看着他走下台阶，坐上车上，许晨终于忍不住，大步踏着积雪追过来。太太，不是宁小姐，我能和你说几句话？宁夕听到他的声音，踩下刹车，没下车窗。什么事？许晨站在车窗外，几次犹豫，终于还是开口。我知道，你和江总的事情是你们的私事，作为助理我不应该插嘴，但是我真的不想看到你们就这样分开。许晨皱着眉，语气深沉。我也知道，他当初逼迫您结婚。确实是有点过分，但是，我跟在江总身边五年了，我从来没看到他对任何一个女人这么好吧。
如果您是因为傅小姐的话，那您就真的大错特错了。江总之所以这么关照傅小姐，完全是因为傅律的原因。他只是把傅小姐当妹妹的，这么多年他真正在意过的女人只有您一个。我说这些绝对不是替江总开脱，我真的希望您能在。慎重考虑一下离婚的事情。迪，后面的车子催促的按下车笛。我先走了。宁夕启动汽车，驶进车道，一路将车开到乐团门口。他停下车，提着琴走向乐团大门的方向，脑子里不自觉的想起之前江律送他去康复中心的时候，抱着他说的那句话：“不管你相不相信我，我都要再说一次，自始至终，我从来没有背叛过你。”他都已经同意离婚，没有必要再和他说谎。难道真的是他错怪他了？宁夕，台阶上熟悉的声音响起。第132章，说的不是你，是我。二，宁夕停下脚步，抬脸看过去。台阶上，傅锦熙裹着一件驼色大衣，快步走过来，停在他面前。我听我哥说，你和江律哥要离婚，是真的吗？如果你是想要和我谈工作，就到我的办公室。如果你是来向我示威的，那你已经做到了。宁夕绕过他，迈上台阶。宁夕，傅锦熙转过身，我们能找个地方好好谈谈吗？宁夕在台阶上停下脚步，头也没回。我们之间还有什么好谈的？傅景熙追到他身侧，拉起左手衣袖。他手腕上的刀伤已经结痂，黑色的血疤还没有完全脱落，看上去格外明显。不过，宁夕还是注意到他的手腕上还有数道深深浅浅的痕迹，很明显，他自杀过一只一次。你这是什么意思？啊？宁夕有些错愕的抬起脸。我已经同意和江律离婚，你还不满意吗？你只知道我为什么要自杀吗？傅景熙扯下衣袖，盖住那些伤痕。我只占用你半小时，行吗？就当是你看在我哥的面子上，行吗？听他提到傅景年，宁夕皱了皱眉，终于还是转身走下台阶。走吧，去对面的咖啡厅。因为是早餐，咖啡厅里人不多，两人很容易就找到一个安静靠窗的位置坐下。侍者捧过菜单，两位喝点什么？热巧克力。两个女孩子几乎是不约而同的开口。侍者点点头，转身离开。片刻。送来两杯热气腾腾的巧克力。其实我以前不喜欢喝巧克力的，我和我哥一样喜欢喝茶。那时候我刚刚出世，心情抑郁。我哥那时候刚刚开律所，有时候忙起来昏天黑地，没时间看着我，就拜托江律哥照顾我。我第一次喝热巧克力就是江律哥煮给我的。他说，巧克力会让人觉得幸福。傅景熙搅着杯子里的巧克力，自嘲一笑。我之所以喜欢上巧克力，完全是因为江律。宁夕捧着巧克力杯没出声。哦。我还没有告诉你，傅景熙深吸口气。江律哥救我的事，你也一定听说过了。那天晚上，我被两个吸过毒的黑人拦住，是他刚好路过，为了救我还被对方捅了一刀，而我也因此染上艾滋病。听到“艾滋病”这三个字，宁夕捧着巧克力杯子的手微微一晃，感觉到他的异样，傅景熙垂下睫毛。你不用紧张，那晚之后，哥哥及时带我去医院做过阻断治疗。我现在只是携带者，并没有发病，我们这样接触是不会传染的。我。宁夕忙着放下手中的杯子，我不是这个意思，我没有嫌弃你的意思，我只是有点惊讶。傅景熙抬起脸，对上他的眼睛，果然，对面宁夕的眼睛里并没有他想象中的鄙夷或者厌恶的神情。果然，我哥没有说错。傅景熙微微一笑，我的事情被学校的同学知道之后，大家都对我指指点点的，而且还刻意和我保持距离，那种感觉就好像我是瘟疫一样。那时候，我真的只想死掉算了。想起那时的自己，傅景熙的脸上染上阴郁的神色。除了我哥，只有江律哥对我好。提到江律，傅景熙的脸上现出少女一般的憧憬的表情。他会给我买好吃的，带我去吃音乐会，还会和我一起吃饭，仿佛他根本不知道我有病一样。像他这样优秀的男人，是女人都会动心。我也一样。我知道，像我这样的女孩子根本配不上他。可是我控制不住我自己，因为只有在他面前，我才觉得我像个真正的人。我自私的希望占有他。抬眸看一眼宁夕的表情，傅景熙脸上染上歉疚的神色。你一定觉得我是个坏女人，对吧？事实上，你也没有错。我对你做的事确实很卑鄙。放下手中的巧克力杯，傅景熙深吸口气，郑重的抬起脸。我这次过来找你，就是想要向你郑重地道个歉。当然，我知道，我也不可能得到你的原谅。我只是想要让你知道真相。宁夕的手指轻轻摩挲着巧克力杯，他并不知道傅景熙竟然经历过。比他还要可怕的事，而且那件事情还带给他终身都甩不掉的阴影。那一刻，宁夕完全理解了傅景熙的心情。我没有那么伟大，我也确实不能原谅你。不过，宁夕放下手中的杯子，我和江律马上就要离婚。现在
，你赢了。从沙发上站起身，他提过包准备离开。小西，傅景熙起身挡住他，我还没有说完呢，我真正想说的不是这些。宁熙疑惑的对上他的视线，那你到底想说什么？我想说的是，所有一切都是我的主意。那天我的胃疼是装的，我还弄了假资料，把江绿哥故意骗过去，他要送我去医院，怕你误会，要打电话给你，是我阻止他，假装给你发消息。你看到我们的时候，也是我故意抱着他不放，包括那天晚上，也是我故意给江绿哥打电话，他以为我又要自杀才过去照看我。傅景熙红着眼圈，语气歉意，包括那条手链也是我自己买的，还有你哥也是我从哥哥那里偷来，你和江绿的结婚证偷偷邮到监狱的。你，宁熙再也忍不住，抬起右手照着他的脸就是一巴掌。你怎么可以这样？就算你恨我，你为什么要针对我哥？对不起，小西，真的对不起。傅景熙没有反抗，只是站在原地一动不动。所有的一切都是我干的，真的和江绿哥无关。那天自杀后，傅景熙才终于知道当年的真相。他一直误以为那一晚和他在一起的人是江绿，因此他才会误会江绿是真的喜欢他。只是傅景熙怎么也没想到，那个人会是收养他、照顾他多年的傅景年。从那晚之后，他整晚整晚的睡不着，一直到昨天从医院出院，他才从傅景年那里知道江绿和宁熙要离婚的事。听我哥说，你和江绿哥要离婚，想了一整晚。哥哥说的没错，感情的事不能勉强的。我真的很内疚。昨天晚上，傅景熙整整一夜都没睡着，脑子里一直在想江绿和宁熙的事情。内疚和自责让他无法安心。今天一早，他特意过来找宁熙，就是想要让他道歉。现在把所有真相说出来，挨了对方一巴掌，傅景熙反倒觉得轻松许多。你打我、骂我、恨我，我都认，我活该。但是，江绿哥真的没有背叛过你，他是真的喜欢你的。我们两个之间输的不是你，是我。第133章，如果我说我后悔了，还有用吗？咦，傅景熙从包里取出准备好的辞职信，两手捧过来，放到桌上。这封我的辞职信，麻烦你帮我交给秦团长。当初能到乐团工作，也是宁熙帮忙。现在的傅景熙自然是没有脸再在乐团待下去，后退一步，向宁熙深深的鞠了一躬。傅景熙直起身，宁熙。抱歉，辜负你对我的信任，真的对不起。视线在宁熙脸上停留几秒，傅景熙抓过自己的包，大步走出咖啡厅。门外寒风凛冽，被宁熙打过的脸被风一吹，顿时沙沙地刺疼。傅景熙深吸口气，心情却是前所未有的轻松。这些天来，一直被自救和自责折磨。说出这所有的真相之后，他压上心上的一块大石，也终于能彻底挪开。宁熙站在桌边，目送他走远，还有些回不过神来。刚刚傅景熙告诉他的这些事。已经超过宁熙的想象，难道他真的错怪江绿了？宁熙收回目光，轻轻摇头。事情走到这一步，就算这些误会解开，他和江绿也不可能再回到从前了。拿过傅景熙的辞职信，宁熙重新回到乐团，将辞职信送到团长秦慕贤的办公室。宁熙主动道歉：“秦团长，真的抱歉，给乐团添这么多麻烦。当初是他介绍傅景熙来乐团，结果因为傅景熙影响到团里的演出。”宁熙这个介绍人。当然也是难辞其咎。景熙已经给我打过电话，说明过他的情况。秦慕贤的语气里也有点惋惜。其实他的天分还是很不错的，就是身体差了点。看宁熙情绪有些低落，秦慕贤站起身走到他面前：“宁熙啊，你最近这脸色也不太好，可一定要注意多休息，毕竟身体最要紧。”景熙的事情，你也不要太在意。秦慕贤笑容温和，现在他还是试用期，原本就有选择的权利。乐团里这人来来走走的很正常，别多想。谢谢团长。宁熙轻轻点头，那我就先去忙了。从团长办公室出来，宁熙立刻就回到排练室，带着大家为下一场演出做排练。大家一直忙到黄昏时分，才从排练室离开。宁熙又回到办公室，简单处理一下自己的工作。外面的天色已经暗下来，关上好，他正准备回家，手机却突然响起来，打电话过来的是御府别墅的物业经理，说是最近小区内暖气管道维修，问他能不能抽空回去一趟。不好意思，宁熙轻咳一声。我现在已经不是那里的业主，您不是宁熙小姐吗？物业经理语气疑惑：“我这里登记的就是您的名字。”宁熙一怔：“业主的名字不应该是江绿吗？”“不是啊，就是您，名字和电话都是您的，要不然我怎么可能打到您的手机上呢？”物业经理笑道：“就算是宁家出事前，房子也是在父亲的名字，怎么也不可能他是业主啊？难道江绿把那套别墅挂在他的名字？”宁小姐，我也知道，不应该麻烦你。可是，物业经理语气恳切：“咱们小区里所有的管道都已经排查完毕
，现在就差您这一户没签字，我们这后继的工作没办法做，能不能麻烦您辛苦一趟？好吧，您细看一眼时间，我现在赶过去，大概要半个多小时，没问题。那我在办公室等你。挂断电话，宁熙带着满心疑惑来到御府别墅区，来到物业楼办公室内，物业经理果然还在等他。看到他，他客气的帮他倒上一杯热水，拿过需要他签字的表格。宁熙帮他在表格后面签完字。您能帮帮我查一下，我是什么时候开始变更成这里业主的？您稍等。物业经理坐到电脑前，打开相关记录看了看，大概十月中旬左右。十中旬，差不多就是他生日之前没多久。这么说，江绿真的把这套房子登记在他的名字？向物业经理道谢之后，宁熙从物业楼出来，看一眼不远处宁家老宅，转过身，他快步回到宁家老宅。之前江绿送他的那枚戒指，价值不菲。他原本打算今天去领离婚证的时候还给他。既然来都来了，干脆就去见他一面，把戒指还给他，顺便再提醒江绿把房子过户到他的名下。一路走到别墅门外，看着按着灯的别墅，宁熙才意识到自己白跑了一趟。之前许晨就说过，江绿有急事出差，现在他大概根本就不在帝都，又怎么可能回来？再说他都已经不住这里，他肯定也不在这里住了。咬咬下唇，宁熙转身要走，车道上突然有车子驶过来，认出那是傅景年的车。宁熙心下一慌。忙着退后两步，躲到一棵绿植后面。汽车从他面前驶过去，停在宁家别墅的台阶下。车门推开，两个男人从车上钻出来。从驾驶坐出来的是傅景年，从副驾驶坐出来的赫然是江绿。宁熙有点惊讶，江绿不是说出差了吗？怎么会和傅景年一起回来？你呀、啊！傅景年从后座上拿过江绿的大衣，递给他，就是太冲动了。为什么要去医院找楚景年？你明明知道他是装病，你这样找上门去。不是凭白给对方送上把柄，就是因为知道他在装病我才去。江绿语气里满是怒意，明明这次我们准备了这么多充足的证据，结果他在法庭上装病，这不是故意的吗？你去找他，我可以理解，你为什么要动手啊？他活该，他是活该。可是你没有想过，你这样找上门去根本没有意义。傅景年一脸无奈，人家的律师把你打人的照片全拍下来了，幸好他伤的不重，还不到轻伤的程度，要不然你至少要一个星期才能出来。江绿从口袋里摸出烟来，塞到嘴里，点燃吸了一口。我原本没想动他，是他故意挑衅我的，我没忍住。我也知道你是为了宁熙。傅景年叹了口气，我理解你的心情。现在楚景年一直装病，这个案子恐怕还要再拖一拖。是个人都能看出他是装病，难道你就没有别的办法？他有三甲医院开具的证明，就可以不上庭。法庭上是要讲证据的，除非你能证明他是装病。江绿低骂一句，猛地上前一步。气恼地向着台阶边的花盆踢了一脚，我就应该打到他起不来床。傅景年抬起右手抹了一把脸，抬起头注视着还在飘雪的天空。就算他不上庭，我们也不是找不到其他证据。你可千万别冲动。现在宁爸爸这个样子，宁晨还不知道什么时候能出事。如果你再出事，小西怎么办？第134章，如果我说我后悔了，还有用吗？二，听他提到宁熙，江绿踢向绿植的脚僵在原地。退后两步，他皱着眉坐到满是落雪的台阶上。你回去吧，我想一个人待会儿。傅景年注视他片刻，想要说什么，话到嘴边又咽回去。江绿和宁熙走到今天，有很大的原因是因为傅景熙。此时此刻，他又有什么脸面在江绿面前提起宁熙呢？那我先回去，有什么事你随时再联系我。宁晨的案子，我一定会全力以赴的。拉开车门，坐进驾驶座，傅景年启动车子离开。别墅门前重新安静下来。江绿坐在台阶上，注视着半空中飘扬的飞雪，整个人如雕塑一动不动。雪不知何时已经下大，纷纷扬扬，有一种难以名状的美。他知道，宁熙是喜欢下雪的。他们一起去滑雪的时候，两人还计划过，等到燕京也下雪的时候，他们一定要抽时间去郊外滑雪，在雪地里烧烤。可惜，这一切恐怕再也不会实现到。江绿低下头，抬起两手撑住头，长长的叹了口气。任雪花一片一片地落在头上、肩上，有人踏雪而来，在他面前停下。江绿抬起头，看到的是一双淡棕色靴子。他顺着鞋子一路看上去，看到宁熙的脸，他眼中亮了一下，随后又不确定地眨了眨眼睛，确定站在他面前的正是宁熙。江绿猛地站起身，嘻嘻，因为他的动作，身上的雪花也随之飘落，仿佛下了一场大雪似的。烟头不知何时已经烧到尽头，被烫到手指。江绿才回过神来，忙着丢掉手中的烟头。你，你怎么在这儿？宁熙隔着雪花注视着男人的脸。我能进去坐坐吗？当
。当然，江绿忙着从身上摸出钥匙，打开门，外面冷，快进来。宁夕跟着他走进客厅，江绿关上客厅，看到他后背上还有没拍落的血，他主动上前一步，帮他拍掉头发上的积雪。冷了吧？等我一下。鞋子和大衣都没脱，江绿急匆匆的走进厨房。片刻，捧着一杯热腾腾的巧克力出来，送到他手上。小心，有点烫。宁夕伸手接过杯子，接到手里，僵冻的发凉的手拢在杯子上，被杯子里热水蒸腾，他睫毛上的雪都凝成水珠，看上去好像是挂着几颗眼泪。江绿注视他片刻，下意识的上前一步，抬手想要伸向他，手伸到一半又缩回去，强压下想要拥抱他的心情。他绕过茶几，坐到他对面。宁晨的案子你不用担心，景年已经在想办法。弯下身，他主动将桌上的纸巾向他的方向推了推。你的眼睛有血。宁夕抬眸，视线落在江绿的手背，他的右手有些明显的红肿，指背关节处还有两处都已经破损。你的手啊！江绿缩回手掌，没事，不小心擦伤的。宁夕咬了咬唇，到现在，你还要骗我吗？我。江绿垂下睫毛，说的轻描淡写。我去了医院，找出景言，心情不爽就揍了他几下，所以。你今天没去民政局，就是因为这件事。抱歉啊，江绿扯扯唇角。明天吧，明天一早我就去民政局。你放心，我肯定不会再爽约的。宁夕没出声，捧起杯子来，浅浅的啜一口巧克力。江绿真的很擅长煮这个，甜香都是恰到好处，足够浓郁，又不会太甜。可惜，以后他再也喝不到了。今天物业给我打电话，说是这房子在我名下。宁夕抬眸，对上他的眼睛，你把别墅放在我名字下面了是吗？送你的礼物吗？江绿耸耸肩膀，当然要放在你的名字，要不然还叫什么礼物？那你什么时候过户再找我？你江绿一怔，你这话什么意思？这是你买的房子，我不能要。可是我送给你了。江绿皱起眉，难道一个礼物你也不能收吗？这个礼物太贵重了，我不能要。还有，宁夕从包里取出装着结婚戒指的盒子，轻轻放到他面前，这个戒指也还给你。礼物不要。戒指也要还回来，他就这么想要和他撇清关系，一点他的痕迹都不想留下。注视着桌子上的戒盒，江绿眉头拧紧，猛地从沙发上站直身：“你不想要就扔掉好了，没必要还给我。还有这套房子，你不喜欢就卖掉，一把火烧掉也没关系。我江绿送给别人的礼物，从来没有收回来的道理。”宁夕没想到他会突然发火，怔了怔，才回过神来：“江绿，对不起，对不起，我最烦的就是你说对不起。”江绿深吸口气，气吼出声，特意过来找我，就是为了把这些东西还给我。我真的那么让你讨厌吗？宁夕抿了抿唇，又不知道该说什么好，只好放下手中的杯子，提起包。那我先走了。转过身，他急匆匆地拉开厅门，心头慌乱，甚至都忘了拿大衣。听着他关门的声音，江绿终于忍不住失控。反正你也不想我，我留着还有什么用？抓过桌上的戒盒，他猛地抬起右手，重重将戒盒摔出去。戒盒砸在落地窗上，弹回来，落在厅门的方向，碎成两半。里面的戒指“叮”的一声轻响落出去，歪歪斜斜的滚了几滚，落在厅门的方向。江绿拧着眉，注视着那枚戒指，突然又大步冲过去，小心的将戒指捡起来，仔细抓起衬衫擦了擦戒身，看戒指没有摔坏。他皱着眉松了口气，目光不经意的扫过门厅，看到宁夕落下的大衣，江绿一怔，抓过大衣，他一把拉开门，追出别墅，看一眼左右。注意到远处人行道上细瘦的人影，他大步追过来，将大衣披到他身上。你是笨蛋吗？这么冷的天，大衣都不穿。宁夕停下脚步，抿着唇，低下头。对不起，我，对不起，对不起，对不起。除了这句话，你就没有别想和我说吗？江绿拧着眉打断他：“我一点也不想听你说对不起。我做了这么多事，是为了让你说对不起的吗？那你想要我说什么？”宁夕抬起脸，双眼通红：“我们都要离婚了，我还能说什么？”如果我说我后悔了，还有用吗？第135章，我觉得江太太更甜。一，江绿怔住，几乎不敢相信自己的耳朵。后悔？他说后悔，他不想和他离婚了。幸福来得太突然，江绿都有些反应不过来。看江绿站在原地没有反应，宁夕咬咬下唇，果然一切都太迟了。他和他注定是有缘无分。大步绕过江绿，宁夕快步向前，身后脚步声极响。他的手臂被人抓住，下一秒他已经被拉回去，结结实实在抱在男人胸口。宁夕错愕的抬起脸，看到的是江绿满是欢喜的脸。有用，什么时候都有用。江绿抬起右手，将他的头按在自己胸口。不管什么时候，不管发生什么
，只要你肯回到我身边，我永远都欢迎。”男人的声音经过胸膛的共鸣，和着他的心跳一起响在耳边，他的心跳得有点快，似乎也在向他诉说他此刻的兴奋和激动，胸口里满是失而复得的喜悦。宁熙张了张嘴，想要说什么，却哽咽着发不出声音，他只能伸过手臂。抱住他的腰，像他一样用力收紧，用这种方法来作为回应。一男一女在大雪中无间相拥，不知道过了多久，大概有一个世纪那么漫长，又似乎只是短短的一个瞬间。如果不是宁熙被冷风吹到打一个喷嚏的话，江绿大概还会一直这么抱着他，就如同抱着整个世界和希望。走吧，帮他把大衣拢紧。江绿伸过手臂，拥住他的肩膀。我们回家，回家。简单两个字，却足以让宁熙动容。嗯。拥着他回到别墅内，江绿伸过两手，送到嘴边，哈了哈气，捂住他冻得冰冷的耳朵，凝视着女孩子冻得通红的小脸，他忍不住再一次将她抱紧。老婆，这几天我好想你，我也是。宁熙将脸贴在他的胸口，想到一件事，又抬起脸，之前误会你，对不起。话一出口，他又意识到说错话，他最不喜欢听他说对不起，他怎么又忘了？我不是对不起，我那个，他急急的想要道歉。偏偏又说出一句对不起，江绿抬起手指，轻轻按住他的嘴唇。这一次，我原谅你。宁熙注视着他的眼睛，松了口气，唇角就向上弯起来。他的头上、睫毛上，雪花已经融化为水滴，映着灯光，闪动着如彩虹般的七色光芒。眼前的女孩子，美丽的仿佛是从大雪里走过来的精灵。抬手捧住他的脸，江绿弯下身，小心翼翼地吻了吻他的唇。他的唇冷得像雪。还有点淡淡的甜味，诱惑着他将那个吻加深，伸臂拥住他，江绿低下头，不客气的将那个吻加重。这些天来的相思之苦，被他误会的气恼，失而复得的喜悦，所有的情绪都在唇齿纠缠之间释放。台臂拥住他的颈，宁熙主动回应着他的吻。对于相爱的男女，没有比这更好的语言。一直到两人都气喘吁吁的，快要喘不过来，两人才恋恋不舍的放开彼此的唇，却依旧还保持着拥吻的姿态，大手捧着他的脸。江绿轻轻用头抵着他的额，饿了吗？嗯，宁熙轻应，等着，老公给你做饭去。低头在他唇上啄吻一下，江绿松开他，转身走向厨房，迈出去两步，又重新回到他身边，帮着他脱下大衣，抹掉头发上的血水。他一把将他抱起来，放到厨房门外对着的椅子上，在这儿等着，很快就走。低语一句，江绿向他笑笑，推开厨房门走进去，拉开冰箱，翻找着食材。他不时转过脸看看他，那姿态就好像是生怕一眼看不住，他就会走掉似的。宁熙起身走进来，站到他身侧，拉起毛衣袖子：“我帮你。”“不用，我想帮你。”“那……”江绿拿过一头蒜，递给他手里：“那你就帮我包蒜吧。看不起我是不是？我不光会包蒜，还会摘菜、洗菜。”“那可不行。”江绿抬手捏捏他的鼻尖：“我老婆可是音乐家的手，不能干这种活。”两人说说笑笑。很快就准备好食材，江绿生怕他呛到，到底是不肯让他再留在厨房，直接将他推到门外，里面有油烟，就站在这里不许进去，要不然一会儿看我怎么收拾你。笑着威胁他一句，他重新回到厨房，利落的炒好两个热菜，将拌好的凉菜也端出来一起放到桌上。宁熙拿碗盛饭的时候，他又利落的做好一个西红柿鸡蛋汤，将汤端到桌上，江绿解开围裙坐到他对面，在吃饭之前，我还有几句话想和你说。江绿坐直腰背，注视着他的脸，语气郑重。那天晚上，我和景熙真的什么也没发生。如果你不相信，我信。宁熙轻声打断他，语气里满是懊恼和歉意。之前是我太不信任你了，我知道你不喜欢听对不起，可是我还是要对你说，我真的很抱歉。当时看到你和景熙在一起，我我实在接受不了。那就对了。江绿笑起来，如果看到我和别的女人在一起，你都不吃醋，那还能算是我老婆吗？而且，他伸过右手。附住他放在桌上的手掌，这件事情也不全是你的错，是我之前没掌握好分寸，以后我不会再犯同样的错误，不会再让你误会我。宁熙点头，我也一样，手指轻轻抚过他的掌心。江绿语气温柔，快吃吧，一会儿凉了就不好吃了。两人分头拿起筷子吃饭，江绿主动帮他夹过一筷子菜。对了，怎么会突然信任我的？因为宁熙抬起脸，景熙去找我，把所有事情都告诉我了。江绿有点惊讶。没想到是他，是啊，我也没想到他会把自己的事情都告诉我。当时我还打了他一巴掌。想到傅景熙的经历，宁熙轻轻摇头。没想到他会经历过那些事，我大概能理解他的心情。
，毕竟他也有过类似的经历，只不过他比傅景熙还要幸运些。那天晚上，那个试图强迫他的男生并没有得逞。想到曾经的黑暗经历，宁熙微微皱眉。江绿伸过手掌，轻轻捧起他的脸。每个人都有自己的至暗时刻，别多想了，过去的事情就过去了，人总要往前看。江绿清晰口气，语气转为深沉。我记得我妈妈刚去世的时候。有一个人对我说过，这些黑暗时刻就像是乐曲里的休止符，有时候似乎会显得音乐不连贯，却也是乐章中不可缺少的部分。等你完成整个乐章，再回头看，才会明白那些休止符的意义。第136章，我觉得江太太更甜。二，这句话宁熙觉得有点耳熟，我好像也在那里听人说过，只是想不起来，是吗？江绿向他眨眨眼睛，那就先吃饭，等你有时间的时候再慢慢想。饭后。两人一起收拾起桌上的盘碗和厨房，江绿将他拉到沙发上坐下，注意到桌上他之前没喝完的巧克力。江绿起身拿过杯子，等我再去帮你重新煮一杯，不用加热一下就行。我坚持，等着。向他笑笑，江绿捧着杯子走向厨房，走到厨房门口，他又停下脚步。对了，老婆，你上楼看看，我好像上午通风忘了关窗。好，宁熙起身上楼，将卧室和书房都检查一遍。并没有发现有漏关的窗子，重新下楼，他来到厨房门口，我看过了，窗子关的挺好的。看江绿还在灶台前忙碌，他疑惑的歪了歪头，向灶台上看了看。你在弄什么？这么久？江绿向他摆摆手，到沙发上等我一下，马上就好。宁熙转身走到沙发上坐下，片刻，江绿也捧着杯子走出来，走到沙发前，他弯下身，将手中的杯子送到他手上。宁熙接过杯子，立刻就看到杯子里的热巧克力上。白色牛奶拉出一朵漂亮的玫瑰花，好漂亮！宁熙一脸惊讶：“你竟然还会做拉花？”“当然了，以前在国外读书的时候，我在咖啡店打过工的，难怪你煮的巧克力这么好喝。”宁熙笑着抬起脸，话说：“你还有多少秘密是我不知道的？”“很好。”江绿在他面前蹲下身，将右膝跪到地毯上：“以后我会慢慢告诉你，不过现在我要问你一个问题，什么问题？你愿意和这个伤害过你，并不完美。”有时候有点大男子主义的男人，继续这段婚姻吗？江绿抬起藏在身后的右手，展开手指。男人的掌心上，蓝色钻戒在灯光下闪闪发光，认出那是他还给他的戒指。宁熙不由得一怔，所以，他这算是求婚吗？目光从戒指上移过来，落在江绿脸上。宁熙凝视着他的脸，红着眼圈，露出微笑。我愿意。捧过他的左手，江绿郑重地把那枚戒指重新带回他的手指。捧起他的手掌，送到唇边，轻轻吻了吻。谢谢，西西，谢谢你再给我一次机会。这一次，我不会再让你失望的，我保证。宁熙注视着他，轻轻点头。江绿侧身坐到他身侧，伸手拥住他的肩膀。现在，你可以喝你的玫瑰花了。向他笑笑。宁熙捧过杯子，送到嘴边，看着杯子里的玫瑰，却有点舍不得下嘴。怎么不喝？这么漂亮，舍不得。小傻瓜。江绿笑着揉揉他的发顶。下次我做更漂亮的给你，宁熙也笑起来，两手捧着杯子送到嘴边，一小口一小口，认认真真的喝起来。加过牛奶的巧克力越显得细腻丝滑，浓郁甜香。江绿侧眸注视着他的脸，怎么样？好喝。宁熙将杯子捧到他嘴边，你也尝尝。江绿拿过他手中的杯子，却并没有喝，而是伸臂将杯子放到茶几上。比起巧克力，我觉得江太太更甜。他侧脸重新吻在他的唇角，比起刚刚的那个吻，这个吻越显温柔，却更有攻击性。一边吻着他，他的手掌很自然地伸过来，从他的毛一下钻进去，探寻着他身体的起伏柔软。男人的呼吸渐渐粗重起来。老婆，想我吗？被他撩得全身发软，宁熙靠在他怀里，声音低哑：“想。”江绿侧身压住他。窗外，落雪无声。窗内，激情正浓。此时此刻，第一医院病房，眼看着护士拔掉他手臂上的针离开，楚景言抬起右手，一把将桌子上的药片扔进垃圾桶。凭什么？凭什么就这样放了他？你不是都已经把照片拍下来了？他那么打我，至少要拘留几天吧？律师站在床尾，语气无奈：“要构成轻伤才能拘留，您身上一点伤都验不出来，警方肯定要照章办事的。明明他打了我好几拳，这还不算轻伤。妈的，明天我就让医生帮我开一个脑震荡的诊断结果。”楚先生，我想我有必要提醒你。律师语气严肃，现在对您来说最重要的不是这些，而是如何想办法保住你自己。您别忘了，父亲年手里
可有你以次充好，用劣质钢筋代替好钢筋的证据。你以为我不想？谁想到那个混蛋竟然会录音？楚景言被他戳到痛处，气得咬了咬后牙。咱们还能拖多久？最多不超过两周，毕竟您现在的身体也查不出什么大碍。律师道：“那你倒是想办法呀、啊！你是律师，我花钱请你就是为了我开脱的。”楚景言吼道：“我是你的律师，如果你真的想让我帮你，律师两手撑住护栏，你最好对我说实话。”天宁公寓楼体倒塌事件到底是谁的原因？你，还是宁晨？当然是宁晨。楚景言不假思索的答：“是他的设计有问题。”那为什么你要毁掉设计原图？我，楚景言皱着眉，垂下睫毛：“我什么时候毁掉设计原图了？那一场大火，难道不是你故意放的吗？烧掉所有的证据，这样你就能联合施工方、供货商，把所有的责任都推到宁晨身上。”律师扯扯唇角：“不是吗，楚先生，你？”楚景言抬起脸，你到底是我的律师还是我的仇人？楚景言话音刚落，病房的门已经被人推开，两个黑衣人先走进来，站到门侧，随后一位高大的男子迈步走进病房。第137章，不要，不要，江律。一，男人个子很高，大概30出头的年纪，身上是一套深灰色的西装，在他身后还跟着一位助理，两个保镖，两个保镖留在门口，助理就将果篮和鲜花提过来。放到楚景言的床头，站在楚景言的床尾，年轻男子抬起右手，轻轻推了推鼻梁上的眼镜。听说楚先生生病，一直想来探望，可惜实在太忙了，希望楚先生不要见怪。楚景言上下打量对方一眼，感觉这眼前的人有点眼熟，只是一时想不起来在哪里见过。你是谁？我来介绍。律师语气恭敬：“这位是江恒江先生。”听到那个“江”字，楚景言瞬间反应过来，对方是谁？江恒同父异母的哥哥，江家长子江恒。帝都江家三个孩子，长子江恒和老三江绿都是男孩子，还有一个女儿名唤江瑶。江绿常年在国外，主要是经营自己的投行公司。如今江家大部分的产业表现上还是江绿的父亲掌握，事实上大多是由江恒打理。因此，外界都有传闻，江家的这位正妻长子很可能会继承江家的衣钵。对于楚景言来说，这是他以往想都不敢想的大人物。现在，对方突然站在他面前。楚景言还有点反应不过来，怔了几秒，楚景言才恢复常色。江先生，想要让我干什么？江恒弯唇露出笑容，看得出来，楚先生是聪明人。最初的惊讶之后，楚景言此刻也冷静下来。像他这样的小角色，能对江恒有什么用？他唯一一能想到的就是江绿。以前，江绿一直在国外，除了年少时的小恶魔之名，在燕京并没有什么存在感。毕竟他再厉害，也是在国外，看不见摸不着的。总容易让人忽略。这次江绿突然回国，不仅很快接手天宁集团，而且还投资了不少企业，经常出现各种上流酒会、投资论坛，频频登上经济报纸的头条，足以看出他的野心是准备将自己的发展中心从国外移回燕京。江父老了，之前就有消息说，老人家似乎身体越来越不好。这个节骨眼上，江绿突然回来，目的是什么？还不就是为了江家的财产？有这么一个能力出众、同父异母的弟弟，江恒肯定也是压力很大。如果江先生是想和我合作，整垮江绿的话，楚景言一笑，楚某荣幸之至。合作？江恒扬眉，楚先生觉得你有和我合作的资本吗？我，楚景言下意识的咽了一口唾沫，我确实没有这个资本。哈，江恒走过来，抬手拍拍他的肩膀，别紧张，我就是和楚先生开个玩笑，以后大家就是朋友，希望楚先生不要介意。我和江绿虽然不是一母同胞，但是依旧是兄弟，我从来没想过要整垮他，这一点，希望楚先生不要误会。楚景言暗暗一笑，妈的，这些有钱人果然比他还能装。如果不是为了针对江绿，江恒这样的角色会来看他这样的小人物？当然，心里骂。楚景言脸上却不敢露出半点声色。怎么？江恒一笑，楚先生不相信我。对方虽然在笑，但是笑意却并不大眼底。他分明感觉到那对镜片后的眼睛比外面的雪夜还要冰冷，那双眼睛仿佛能将他的心看透。楚景言没来得打个寒战，说话都结实起来。江江先生放心，我一定不会让您失望。那就好。江恒满意地点点头，祝楚先生早点康复出院。听出对方的潜台词，楚景言一阵欢喜。谢谢江先生，江家的实力自然不用多说。江恒既然这么说，就一定有他的办法。为了逃避出庭，他已经在病房上躲了好几天。再这么躺下去，楚景言都要憋疯，没病都能整出病来。江恒侧脸。看看外面的天气，天儿也不早了，楚先生早点休息。
，江某就先告辞了。楚景言忙着跳下床，将他送到门口，目送江恒远去，他轻轻的吁了口气，不知道什么时候我才能出院。律师一笑，明天，明天。楚景言一脸惊讶，没错，明天。律师笑得有点莫测，其实我已经拿到心理医生帮您开具的证明，证明你的心理状态不适合出庭作证，只要交给法庭就可以。那您怎么不早说？楚景言抬手抓住他的胳膊，不悦的反问，害得我在这里都憋得快长毛了。因为律师笑意一收，脸上显出冷色。我只听从于江先生，楚景言不是傻子，早就已经猜到真相。这位知名律师当初答应做他的律师，肯定都是江恒的安排。此刻的他不过就是江恒手中的棋子，如果不想被对方作为弃子丢掉，他就必须为江恒出生入死，鞍前马后，富贵险中求。楚景言从来不是安分守己的人。现在好不容易抱上江恒这条粗大腿，他当然不会放过机会，将抓着律师的胳膊收回来。楚景言弯唇一笑，那就请您转告江先生，这份恩情我楚景言会好好记得，我也一定证明给江先生，我是一颗值得他重用的棋子。很好，律师满意的点点头，我会转告。楚景言转过身，穿着病号服走到窗边，注视着窗外翻天盖地的积雪，脸上的颓废早已经一扫而空。江律，您等着，我会和你哥一起。把你送进地狱，把所有属于我楚景言的天宁也好，宁熙也好，全部夺回来。宁家别墅二楼卧室，睡在枕上的宁熙紧紧皱着眉。不要，不要，江绿！猛地从梦中惊醒过来，宁熙坐起身，环视一眼四周，意识到刚刚的只是一个梦。他暗松口气。门外脚步急响，江绿推开门，快步走进来，看到还有些惊魂未定的宁熙，他快步走过来，拉过被紫龙住他的肩膀，用纸巾帮他试试额角的汗。怎么？做噩梦了，嗯，宁熙自嘲的摇摇头。我梦到下了好大的雪，然后我们一出门，你突然就不见了。我找啊找啊，好不容易找到你，可是你就在前面，我怎么也追不上，我怎么叫你也不回头。要追也是我追你，怎么会你追我？揉揉他的头发，江绿安慰的吻吻他的额头。放心吧，梦都是反的，你这个梦一定是在预示我们永远也不分开。第一百三十八章，不要不要，江绿，二。宁熙轻推他一把，就你嘴甜，你怎么知道的？江绿坏笑，趁我睡觉的时候偷偷尝过。宁熙脸红起来，我才没有。江绿将脸凑到他面前，你现在尝尝也可以。江绿，宁熙气恼的瞪他一眼，你能不能正经一点？手指轻轻抚着他的脸，江绿脸起脸上的调侃和不着调的表情。我只是好久没看到你脸上这样开心可爱的表情，这些天他不是对他板着脸。就是为宁晨的事情发愁，他看着也是又气又疼。终于又在他脸上看到久违的笑容，还有娇气气恼的可爱表情，他实在是忍不住，想要让这快乐的表情在他脸上多停一会儿，再多一会。宁熙抬手按在他的手背上，弯起唇角。以后我会多笑笑。嗯，江绿点头。我老婆笑起来最好看。什么意思？难道我不笑的时候不好看？当然不，不笑也好看，就连哭都好看。讨厌。宁熙笑着捶他一把，拉过毯子披到身上，走进浴室。江绿追到浴室门外，要不要我帮忙？我才不要！宁熙语气气恼，让他帮忙，这个早不知道要洗到什么时候。江绿只是逗他，并不勉强。记得把头发吹干，别着凉。帮宁熙准备好衣服，他转身下楼去准备早餐。宁熙洗完澡，吹干长发，从浴室出来，伸手想要拿衣服，目光却注意到衣服最上面放着的黑色首饰盒。他疑惑地将盒子翻开。只见黑色丝绒上静静地躺着那条蓝宝石脚链，他惊讶地捧起那条链子，之前扯断的地方，江绿已经重新修好。现在链子静静地躺在手上，依旧如最初一样完美，看不出有什么破裂过的痕迹。宁熙看看手中的脚链，打开搭扣，没有系回脚蕾，而是系在自己的手腕上，因为之前断掉的两节已经被摘掉，现在这个长度在他的手腕上刚刚好。转转手腕，他拿过衣服穿好，脚步轻快地下楼。看到在厨房里忙碌的江绿，宁熙迈步走到身后，伸过手臂抱住他的腰，故意将那戴着手链的手在他眼前晃了晃。我不要戴上脚上，我要戴在手上，让所有人都看到。之前他犹豫过，动摇过，对二人的关系也一直有些藏着掖着。以后他再也不会。听出他的弦外之音，江绿笑着转过脸，在他颊上亲吻一下。去摆碗筷。宁熙摆好碗筷，江绿也将煮好的馄饨端上来。两人坐到桌边，正准备吃早餐的时候。门铃声也响起来，你吃，我去。江绿起身走到客厅，拉开门，看到站在门外的傅景年，他心头顿时升起不祥的预感。出了什么事？
，刚刚收到的消息，楚景言已经向法庭提交心理医学证明，以后再也不会出席作证。而且傅景年拧着眉，你好不容易找回来的证人也不会再出庭了，他跑了。江略岸咬着后牙，我不是交代过你要好好看住他的吗？是我疏忽。傅景年一脸懊恼，我没想到他会突然离开。你，江绿气恼的想要发作，想起宁夕还在餐厅，又压住语调，那你来这儿干什么？去火车站，去机场。找啊，晚了。傅景年递过一封信，这是对方留下的。他昨天晚上就走了。江绿夺过他手中的信，在手上展开。信是用酒店客房的信签纸写的，看得出来写得很匆忙。江先生，傅律师，对不起，我真的不想辜负二人的信任。可是为了我的家，为了我的妻子，我只能做这个选择。江绿一把将信纸揉成一团。谁干的？从对方的留言里足以看出，证人是被迫离开。唯一的解释就是有人威胁他。宁夕看江绿一直没回去，好奇的走过来：“景年哥。”看到站在门外的傅景年，他笑着开口：“快进来啊！这么早是不是有什么急事？”看到站在客厅内的宁夕，傅景年也是有点吃惊：“小西，你你怎么在这儿？这是他家，他不在这在哪儿？”江绿将抓着信纸的右手塞进口袋，向傅景年做个眼色：“既然你有事，我就不留你吃饭了。”傅景年会意：“是啊，小西。”我就先走了，你们别演了。宁夕抿抿唇，是不是我个案子的事？江绿只怕他难过，忙着掩饰。老婆，你别瞎想，真的没有。江绿，宁夕喝住他，清晰口气，软下语气。我知道你是怕我担心，怕我难过。可是，你不觉得这样太累了？我们是夫妻，我不是你的宠物。难道夫妻不是应该有事一起扛吗？江绿一怔，一直以为他总是把保护他，让他快乐放在第一位。他原本以为这就是最好的疼爱，这是第一次他意识到他似乎错了。之前两人的种种误会，或者就是因为他太想保护他，反倒弄巧成拙。拉开门，他轻抬下巴：“景年，你进来说吧。”傅景年轻轻点头，迈步走进客厅，将事情的经过简单向宁夕说明。眼下这个案子，眼下有点陷入全国僵局。不过，我们也并不是没有机会。只要我们找到更多更有力的证据，宁晨一定可以平安出来。江绿站在旁边，一脸担心地盯着宁夕，生怕他会受不了。出乎他意料的是，宁夕并没有因此而崩溃。他虽然难过，却还是坚定地点点头。我们一起想办法。傅景年暗松口气，好。片刻，宁夕抬起脸，说出自己的分析结果：证人离开的事情，我猜肯定与楚景年也脱不了干系。楚景年这么害怕出庭，这足以说明我哥就是冤枉了。一定还有很多证据可以证明我哥无罪。宁夕想了想，突然想到一件事。对了。之前在庭上的时候，那个供货商不是说过，楚景言在别的工程也这么干过。如果我们找到这些证据，是不是就可以立案调查他？没错，傅景年点头。这一点，我和江绿也想到了。我们正在想办法查之前楚景言经手的工程。既然事情已经说清楚，那我就先去看看助理那边有没有什么进展。傅景年告辞离开，江绿和宁夕一起将他送出客厅，目送傅景年的车子走远，江绿收回视线，视线专注地看着宁夕。突然意识到自己太低估他了，他的这位江太太远比他想象的更坚强。第139章，我要我的江太太做世界上最美丽的新娘。从远处收回视线，见江绿还在凝视着他，宁夕轻轻扬眉，这么看着我做什么？嘻嘻，江绿伸过两手，捧起他的手，拉到自己的胸前，我要认真的向你道个歉，之前是我太霸道了，自以为是的以为自己是为你好，结果反倒伤害了你。看他说的恳切，宁夕反倒一阵内疚。其实。我也有做的不好的地方，我们两个都有错，所以两两相抵，谁也不要再道歉了。宁夕抬起脸，对他一笑，以后我们一起努力，把我们的感情和婚姻经营好，好不好？两手握紧他的手掌，送到唇边吻了吻。江绿郑重点头，嗯，哎呀，想到一件事，宁夕突然惊呼一声，抬起手腕看看表，糟了糟了，都快八点了，今天团里还有彩排呢。转身，他风风火火的跑到客厅，我的包呢？这呢？江绿拿过他的背包递给他，顺手从架子上取下自己的大衣，走吧，我送你。不用，我开依依的车来的，我开的比你快。江绿帮他拢紧围巾，给老公个表现的机会吗？好，宁夕笑起来，你送。两人一起坐到江绿的车上，江绿一边将车子启动，一边就伸过右手，将那串挂着小兔子的钥匙串送到宁夕面前。家里的钥匙以后记得好好保管。宁夕伸过右手，将那串失而复得的钥匙握在掌心。他侧脸向他一笑，放心吧，我会的。
。车子驶出别墅小区，江绿放在外套里的手机突然响起来。江绿开着车不方便，老婆，你帮我拿一下电话。宁熙转过身，从他扔在后座的大衣里摸出他的手机。江绿专注开车，并没有看他，帮我接通，开免提就行。宁熙将电话接通，托在手里，打开免提送到他嘴边。江先生是吗？我是雅音琴行的小王，上次您从我们这里购置的，那把小提琴你还满意吧？雅音琴行。那不就是他卖琴的那家琴行吗？江绿没想到这个电话会是雅音琴行的电话，下意识的看一眼副驾驶座上的宁熙，他轻咳一声：“我开车不方便，回头打给你。”真是不好意思啊，那我先挂了。电话挂断，宁熙收回举到江绿嘴边的手机，抿抿唇：“我之前卖掉的那把小提琴，真的是你买走的？”被他说中，江绿掩饰的笑了笑：“老婆，我知道我不应该瞒着你，我只是怕你不肯用我的钱，所以才没敢告诉你。所以。”那天晚上去给我送琴的人也是你，我记得你的小提琴是妈妈送的，你还说过，你希望有一天能够用那把琴在黄金厅里演奏，所以我才特意去给你送琴。帕格尼尼国内赛赞助商的事情也是你安排的，对不对？江绿有些犹豫，我，宁熙，我想听实话。江绿咬了咬后牙，实话实说，是我，我知道你爸手术缺钱，看你天天又要跑乐团，又要去当家教那么辛苦，我才想出这个主意。为了给他送钱，又不伤到他的自尊，他竟然花了这么多心思。副驾驶座上，宁熙低着头，胸口里满是感动。靠边停车，江绿侧眸看看宁熙的表情：“老婆，我知道我错了，你别生气啊。你等我把车停好，仔细和你解释。在路边找一个停车位，将车子停好。”江绿转过脸，伸手拉住他的胳膊，一脸紧张：“老婆，我知道我不应该说谎，你能不能再原谅我一次？”宁熙抬起手掌，扶住他的脸。侧身凑过来，在江绿唇上郑重地吻了一下。我没生气，我就是想亲你一下。其实他是想要对他说声谢谢的，因为知道他不喜欢，所以才将这声谢谢换成一个吻。看他没有生气，江绿暗松口气，手臂伸过来环住他的腰。我还以为你又要生气离开我，臭丫头，你吓死我了！听着男人紧张的声音，宁熙笑着抬起脸。江绿，我对你真的那么重要吗？你说呢？江绿认真注视他片刻。伸过右手抚抚他的脸，走吧，系好安全带，我先送你去排练。江绿继续开车，宁熙系好安全带，侧着脸注视着他开车的样子。男人有一张出众的脸，目光专注的时候更显得迷人。尽管二人已经认识这么久，他依旧会为他怦然心动。注视着江绿的侧眸，宁熙的心情不自觉有些疑惑。他卖琴的时候，二人才刚刚结婚，他应该还没有对他动感情才对，怎么会那时候就开始帮他？难道只是因为觉得他可怜？不知不觉间，汽车已经驶到乐团演出的音乐厅门外。江绿将车停在路边，亲自下车帮宁熙拉开车门。站在他面前，他仔细为他理了理长发。老婆，你最近是不是都挺忙的？什么时候有时间陪我出国一趟？过几天我要受邀参加帕格尼尼的专场演奏会，到时候会去欧洲，然后会有几天假期。宁熙一脸好奇，有什么事吗？没什么，就是想要好好陪你几天。然后我们刚好抽空去看看婚纱。你喜欢哪个设计师的作品？我让许晨和他们联系。宁熙一怔，婚纱，没错。江绿两手捧住他的手掌，我们先把东西准备好，等你爸出院，你哥出狱之后，我们再举行一个正式的婚礼，好不好？凝视着男人的眼睛，宁熙在他的眸孔里看到一个小小的影子，那是他的影子。此刻他的眼里只有他。宁熙轻轻点头，好。江绿开心的抱住他，那就这么说定了。我一会儿就安排许晨联系设计师，让他们帮你多设计几套给你挑。其实。这些都不重要，宁熙笑着拥住他的肩膀，不要太奢侈铺张，我们简简单单的就可以，别的可以简单，婚纱绝对不能简单。江绿弯着唇角，我要我的江太太做这个世界上最美丽的新娘。第140章，我的人生是我的，与你无关。嗡，背包里手机突然震动，宁熙回过神来，忙着松开江绿的肩膀，夺过他手里他的包和小提琴。来不及了，我先走了，你路上慢点开车。转身。他一路小跑奔上台阶，小心点，别摔着。江绿站在台阶上，提醒他一句，目送他走进音乐厅门口。他微笑着转过脸，坐回驾驶座上，拨通许晨的电话：“江总，您的电话来得刚好，要是没别的事，你最好马上到公司一趟。”江绿听出许晨语气不对，怎么了？电话那头，许晨隔着门缝看一眼站在落地窗前的男人，抬手拢住嘴：“您父亲来了，他来做什么？我也不清楚。现在他在您的办公室。”我知道了，我马上过来。许晨挂断电话，接过小助理捧过来的热茶，亲自捧进江绿的办公室，放到桌上。江先生，
，您先坐下喝杯茶吧。江总他应该马上就到。听到他的声音，站在窗边的男人缓缓转过身。这位身材高大的中年男子，不是别人，正是江绿的亲生父亲，帝都江家的掌门人江启程。因为保养得当，再加上健身，已经五十多岁的江启程，脸上并没有太多岁月的痕迹，看上去也就是四十出头的样子。一身黑色西装，脸色阴沉，只是站在那里，已经给许晨很大的压力。走过来，坐到沙发上，看了一眼桌上的茶，江启程缓缓捧起茶杯，啜一口茶。我听说小绿结婚了，是真的吗？身为帝都江家的掌门人，男人举手投足之间都有上位者自然流露出来的威严。许晨站在旁边，都是紧张的大气，不敢出。听到对方问话，许晨轻轻点头，是真的。江绿结婚已经不是什么秘密，已将启程的耳目通天，肯定是早就知道真相。对方突然过来，说不定也与这门婚事有关。许晨知道，现在他说谎也于事无补。那个宁熙就是当年和小绿同一所高中的宁熙，对吗？是的。江启程抬起脸，深褐色的眼珠目光凌厉的对上许晨的眼睛。你觉得小绿会答应跟我回江是吗？这，许晨紧张的吞了一口口水。我不清楚。江启程看他一眼，靠到沙发上，背上没有再说话。茶几上的热茶彻底冷掉的时候，江绿终于走进办公室，见到他。许晨就如同见到救星一样，我去给两位沏一壶新茶。不用了。江绿淡淡走到办公桌后，因为江先生很快就要走了。怎么？江启程抬眸，在半空中对上儿子的眼睛。我才刚来就要赶我走。感觉着二人之间的气场交锋，许晨下意识的缩了缩肚子。真是无法想象，江绿有一位这样的父亲是怎么活过来的。你出去吧。江绿向他摆摆手。许晨如蒙大赦，忙着走出办公室，帮二人把门闭紧。懒洋洋靠在椅背上，江绿轻轻抚着手上的结婚戒指。江先生突然到访，有何指教？江启程斜眼他的手指，我就是为你手上那枚戒指来的。哼，江绿笑了笑，我说哪阵风把您吹来了？怎么想给您儿媳妇包个红包啊？心意领了，钱就不用了。这世上敢这么和他江启程说话的人，也就只有江绿一个。江启程的眉峰轻轻一跳，深吸口气，就要发作。看到江绿那张神似母亲的脸，他用力压住火气。既然你想要回国发展，不如跟我回江是吧？好好学习几年以后，我之前就说过，我姓江是因为我妈姓江，和你没关系。江绿冷冷地打断他：“如果江先生没有工作上的事情，就可以出去了。”江启程站起身，大步走到江绿的办公桌，两手撑住桌子，沉着脸对上江绿的眼睛：“不管你愿不愿承认，我都是你的父亲，这是谁也无法改变的事实，所以我绝对不会放任你再因为那个宁熙拿自己的人生开玩笑。”江绿抬起长腿，搭到办公桌上。我的人生是我的，与你无关。为了他毁掉自己一次还不够，你还有多少次重来的机会？你以为你现在还是18岁吗？江启程怒吼：“我的人生早在出生之前就已经毁了。”你，江启程深吸口气，调整一下情绪，放柔声音：“和他离婚，回江家，我可以满足你任何要求。”江绿抬手按住对讲键：“许晨，送客。”房门拉开，许晨低眉顺眼的走进来：“江先生。”请，别以为你现在翅膀硬了就可以为所欲为。江启程抬手理了理西装，目光深沉的交在江绿脸上。总有一天，你会乖乖的站到我的办公桌前的。转身，江启程大步走出江绿的办公室，抓过桌上的茶杯，江绿一把将杯子砸在门上。许晨送完江启程回来，看到地上的碎片和水，忙着拿过东西收拾。江绿抬手扯了扯领带，脸上还是怒意难平，回头告诉保安，不许再让他进我的办公室。这，许晨捧着抹布站起身。江总，您别怪我多嘴，这件事情只怕没有简单。刚刚，江先生向我问过太太，他问过西西。江绿的表情立刻紧张起来。他说什么？就是问您是不是结婚了，还问太太是不是和您同一所学校。许晨脸上闪过江启程阴沉的表情。江先生好像不太喜欢太太，我管他喜不喜欢。江绿转过身，走到落地窗边。你去安排一下，过几天西西去欧洲演出的时候，我也和他一起去。帮我约好世界上最好的婚纱设计师，您是要给太太订婚纱吗？江绿皱着眉转过脸，要不然呢？您别生气，我不是这个意思。许晨赔个笑脸，我就是担心江先生会不会针对宁小姐。江绿冷哼，他敢。第141章，最脆弱的一面。当晚，江绿接宁熙回家的时候，情绪还是多少受到一些影响。对这个生理上的父亲，他除了愤恨之外，没有任何其他感情。算起来。父子两人最近的一次见面，还是在母亲的忌日那天。江启程的突然出现，江绿到底还是没有办法
，做到真的不在乎。一路上他都没怎么说话。两人一起下车，走进客厅。宁夕感觉到他的异样，伸过手掌，轻轻拉住他的手背：“是不是出了什么事？”江绿轻轻摇头，想了想，又点头：“今天我见到一个不想见的人。”宁夕侧眸观察一下他的表情：“如果你想说的话，我可以当你的听众；如果你不想，我也可以陪你喝杯酒。喝酒就算了。”江绿笑了笑。明天你还要演出，我可不想你错过飞机。这么说，宁夕眨眨眼睛，你是选择 A 选项喽？等一下，转身走到吧台边，他踮起脚尖，从架子上抽出他最喜欢的酒，倒一些在杯子里，加好冰块，将酒和杯子一起捧过来，送到他手里。他侧身坐到他身侧，抬起两手，搓搓自己的耳朵。耳朵已经洗好了，你可以开始了。女孩子的表情软软的，可爱又暖心。江绿伸臂拥过她，将她拉到自己怀里，大手轻抚着她的长发。你听说过江启成这个名字吗？宁夕抬眸，你是说你爸爸？他不是我爸，或者说，我从来没有承认过他是我爸，我也永远不会承认。江绿轻轻晃晃手中的杯子，冰块在琥珀色的酒液里晃了晃，撞在杯壁上，发出清脆的撞击声。好一会儿，江绿抬起右手，将杯子送到嘴边，向嘴里灌下一大口酒。我恨他。江母与江启成恋爱的时候，他已经是知名的钢琴家，为了和江启成一起。甚至不惜与父母闹翻。等他知道真相的时候，江绿已经七个月大。江母不忍心杀死一个已经成型的小生命，为了躲避江启成，他带着肚子里的孩子一起艰难度日，靠着弹钢琴把江绿拉扯大。因为养护江绿，江母经常一个人打几份工，长期的辛苦劳作早已经让他的身体过度超支。为了帮母亲减轻负担，江绿从十岁时就开始打工，给邻居捡草坪、送报纸、卖柠檬水、参加篮球比赛。可是。最终还是没能留得住母亲。江母临终之前，担心还没有成年的儿子会因为没有监护人被送到福利院，无奈之下才重新联系江启成，将儿子交给他照顾。当时年仅15岁的江绿第一次见到自己的父亲，那时候江绿轻轻摇头：“我更希望他像母亲说的，已经死了。”因为不想伤害儿子，江母一直哄他说：“他有一个很爱他的爸爸，只是因病早逝。”年纪的孩子总是相信母亲，他也一样。直到血淋淋的事实。被无情的撕开，江绿才知道他只是一个私生子，而他的父亲只是一个出轨的骗子。宁夕没有安慰他，因为他很清楚，这种时候任何语言都没有意义。他只是帮他添了半小杯酒。江绿喝着酒，继续讲起他的事。所有人都认为江绿是从小被江启成养在外面的私生子，靠着江启成才有今天。只有江绿自己清楚，从出生到现在，他没有花过江启成一分钱，哪怕是他被江启成。在回国的时候的机票钱，也是江绿靠自己打工的钱买的。这是他和江启成谈的条件，让他回国可以，做他的监护人也可以，但是他绝不会叫一声爸爸，也不会花他一分钟钱。江启成原本以为一个孩子不过就是一时的赌气，早晚会向他妥协。可是江绿没有，他不但没有，还凭着自己的努力和实力，一步步走到今天。这些事情现在说出来，或者只会成为一个励志的故事，宁夕却能想象得出。他走到今天有多难？难怪，他说他打过那么多工。宁夕帮他在天上半杯酒，最后半杯再喝你会醉的。江绿侧脸凝视着他的脸，你知道吗？西西，我有时候也恨我自己。如果如果没有我，我妈妈肯定会成为非常著名的音乐家，她一定会有更精彩的人生，一定会的。说这些的时候，他摇着头，皱着眉，一脸的苦恼和无奈。哪怕是现在，对于母亲的死，江绿依旧无法释怀。这是第一次。江绿在他面前展示出自己最脆弱的一面，宁夕满心心疼地抱住他，伸过手掌，轻轻地揉着他脑后的短发。不会的，我也是女人，我理解你妈妈，她一定很爱你。和你在一起的时候，一定也是她生命中最快乐的日子。江绿将脸埋在他的胸口，不住地摇头。不是的，如果没有我，他会有更精彩的人生，更好的儿子。我才是杀死他的罪魁祸首。西西，你知道吗？有些事情，无论你怎么努力，都无法弥补。我的人生就是一个错误。说完最后这句，江绿再也没说话，抱着他的腰沉沉睡去。宁夕原本想要扶他上楼，可是实在扶不动，干脆抱来被子盖到他身上。担心他夜半会不舒服，他就抱来毯子睡到沙发旁边。好在江绿的酒品很好，既没有土也没有折腾。一直到天亮，宁夕被闹钟吵醒，江绿还在沙发上睡得很香，没有打扰他。他轻手轻脚的起床，帮他熬好白粥，放进保温桶，写下一张字条留在桌上。这才提着情感往排练场地，准备晚上的演出。当晚演出顺利结束，宁夕和大家一起
，从演奏台上谢幕来到后台，陈晨就凑到他身边，询问他出国演出的事情。两个人正聊得开心，一位工作人员突然走过来，请问哪位是宁熙小姐？宁熙停下脚步，我就是，有什么事吗？有一位江先生想要见您，他在贵宾厅等你。工作人员答道。一般来说，观众们想要接触乐手，最多就是台上献花，或者将礼物送到后台。能够有机会到贵宾厅与乐手接触的，一般都是非富即贵，是音乐厅也不敢得罪的人物。陈晨只当是江绿，坏笑着碰碰宁熙的胳膊。好家伙，咱们江总这一天天的，像我们撒狗粮，就不怕我们消化不良？回去给你买点健胃消食片。宁熙笑着回他一句，提着小提琴来到贵宾厅，看到站在门外黑塔式的两个保镖，他微微一怔，这样的做派可不像是江绿，不是江绿，又会是哪位江先生？他正要询问。其中一位保镖已经推开门，宁熙小姐是吧？江先生在里面等你。第142章，好大的口气！带着心头疑惑，宁熙迈步走进贵宾厅。贵宾厅内灯火通明，一片奢华的装饰背景前，西装革履的男人背对着他站在窗边。在他身侧还站着一个30岁出头的年轻男子，看样子应该是助理之类的存在。宁熙看出背对着他的人才是这里真正的主人，于是他重新移过目光。认真观察，那背景与江绿有些相信。不过，宁熙一眼就看出那不是江绿。男人的头上已经生出几丝白发，身形保养的不错，但是比起正值黄金期的江绿，到底是差了一截。宁熙上下打量窗前的男人一眼，已经猜到几位。江先生，宁熙小姐来了。助理轻声提醒。站在窗边的江启程缓缓转过身，目光多多的对上宁熙的眼睛。男人的目光太过强势，四目相对，宁熙下意识的咽了一口口水。不过很快，他就重新挺直腰杆，抬起下巴。请问您是哪位儿？眼前的男人很有可能就是江绿的父亲江启成，他不能在他面前露怯。注意到他的小动作，江启成微微眯了眯眼睛。客观一个年轻女孩在他面前竟然还有这么有胆色，他倒是多少有点意外。宁熙小姐对吧？江启成语气清冷，自我介绍一下，我姓江，江启成。果然是他，在商场上纵横多年的男人，上位者的威压。让人只觉得呼吸都有些不舒服。宁熙握着小提琴的手微微紧了紧，脸上努力不动声色。您找我有什么事吗？我刚刚看过你的演出，在音乐上，你有出色的天分。我相信宁小姐一定会有非常灿烂的未来。谢谢您的夸奖。不过，眼前闪过江绿昨天晚上喝酒时痛苦的表情，宁熙的语气尖锐几分。您来找我，一定不是来夸我的，对吧？宁熙小姐是聪明人。江启成轻轻点头，没错，我来找你。就是希望你能离开江绿，这位江先生还真是简单、直接又强势。宁熙点点头，多少钱？江启成微怔。来这里之前，他当然已经查过宁熙，知道宁家和宁熙的底细。江启成看得出来，宁熙不是那种为了钱出卖自己的女孩子。他原本以为想要让宁熙离开自己的儿子会费点周折，没想到对方竟然这么简单直接。你想多少？宁熙皱着眉，认真的想了想，一千亿。一千亿，别说助理，哪怕是江启成，脸上的表情也是控制不住的，有些松动。你认为你值一千亿？江启成冷哼，我最多给你一千万，我当然不值，但是江绿值。宁熙浅浅一笑，所以，请问江先生，我为什么要为了一千万放弃一千亿呢？他是故意的，一个小丫头片子也敢挑战他的权威。江启成拧起眉，目光越发森冷几分。我亲自过来是对你的尊重，我希望宁小姐。珍惜我的尊重，我现在还站在这时，就是因为您是江绿的父亲，这就是我对您的尊重。宁熙抬起脸，当然这是第一次，也是最后一次。当您提出让我离开江绿的时候，你已经失去了我的尊重。转身，宁熙大步走向出口。江启成深吸口气，压住胸口的怒意。我知道你不在乎钱，但是请宁小姐记住，每个人都有自己的弱点，你也一样。一旦你被我抓住弱点，你就输了。宁熙不是傻子。当然听得出对方的威胁，他岂止是有弱点，他根本就满身都是弱点。可是他不能输，咬了咬牙，宁熙重新转过脸，唇角扬着，依旧是笑容灿烂。这么说，江先生是不是也有弱点呢？您最好藏好一点，不要被我找到。提着自己的小提琴，宁熙大步走出贵宾厅。江先生，助理上前一步，要拦住他吗？江启成轻轻摇头，不用了。今晚的宁熙很让他意外，从这个女孩子身上。江启成似乎看到一个熟悉的身影，他曾经也认识一个女孩子，在钢琴上有独到的天分。
，看上去柔柔弱弱的，却是宁折不弯的硬骨头。哪怕是他，都不曾经将对方征服。那个女孩就是江绿的母亲，那个倔强要强的女人。如果不是因为死期将至，大概永远也不会告诉他，他为他生了一个儿子。眼前的宁夕和当年江绿的母亲真的很像，不是长得像，而是从骨子里的像。那一记得，江启程似乎突然有点理解，为什么江绿会迷上宁夕。江先生。助理轻咳一声，如果钱没有用的话，或者我们可以从宁晨或者宁志远身上下手，我相信他一定会妥协的。宁夕的情况，江启程早已经查得透透的。以他的实力，无论是在狱里的宁晨，还是在医院的宁志远，只要江启程想动他们，易如反掌。江启程皱着眉，先等等，我再想想。见到宁夕之前，他也曾经下过决定，为了儿子，他可以使用各种卑鄙的手段。可是，真正见到宁夕之后，江启程突然有点犹豫，要是您担心三少知道后会怪罪你的话，可以由我来安排。您完全不知情也可以的。助理轻声道：“这些无所谓，无论我做什么或者不做什么，那孩子都会恨我入骨。”江启程轻轻摇头：“我只是想看看他到底准备怎么找出我的破绽。”眼前闪过小姑娘强装出来的微笑，江启程少有的扯了扯唇角，一个小丫头竟然敢当着他的面说这种话，真是好大的口气！第143章，最好的背锅侠一，提着小提琴，宁夕急匆匆的回到后台，坐到化妆台前，将小提琴放到桌上。他抬起手掌，掌心里已经是一层细汗。面对江启程这样的人物，他最多就是装出表面的平静，不紧张是不可能的。因为他去贵宾室耽搁不少时间，乐团里的其他人基本上都已经收拾的差不多。西姐，看到宁夕回来，晨晨笑着转过脸：“咱们江总呢？怎么没和你一起回来？”宁夕刚要解释，晨晨已经笑着碰碰他的胳膊，真是说曹操，曹操就到。宁夕顺着他的目光转过脸，果然看到江绿已经走进休息室，正向他的方向走过来。那我们就不当电灯泡了。晨晨向宁夕眨眨眼睛，先走了。向走过来的江绿打声招呼，晨晨和其他乐手们一起提着乐器走出休息室。江绿向众人摆摆手，走到宁夕面前，累不累？宁夕轻轻摇头，你怎么不在家好好休息？接老婆不是老公的义务吗？江绿向他眨眨眼睛，主动帮他收拾起桌上的小提琴。宁夕张了张嘴，想要向他说明江父的事情，话到嘴边又有点犹豫。如果江绿知道父亲找到他，肯定又会心情不好。这些天为了宁家的事，江绿整天忙得不可开交。昨晚因为见过父亲，他刚刚醉过酒，宁夕实在不忍心再让他难过。卸完妆，换下身上的演出服，两人一起提着东西从休息室出来，坐到江绿的车上。谁也没有注意到。马路对面的黑色轿车后座上有一双眼睛一直在盯在两人，目送江绿和宁夕离开。坐在轿车后座上的江恒微皱着眉收回视线，他对这个宁夕倒真是上心。是啊，开车的助理暧昧一笑。不过话说回来，帝都上层圈子里的女孩子，宁夕绝对也称得上极品了。江恒表情平静，一只落魄的凤凰，不过就是空有一张漂亮脸蛋罢了。说起来，我真是想不通。助理收起笑容，您父亲到底怎么想的？这么多年。您在江氏踏踏实实、努力又上进，不是刚好做他的接班人吗？哼！江恒冷哼，他喜欢江绿，还不是因为他是那个狐狸精生的。那助理转过脸，咱们现在怎么办？很简单，江恒靠到椅背上，一对黑沉沉的眼睛里满是冷色。我们江家只有一个儿子，也只能有一个儿子。可是助理有点担心，咱们现在动手的话，江先生会不会怀疑？江恒冷冷一笑，你以为我留下楚景言是干什么的？助理微怔，很快就反应过来他的意思。江少果然高明，楚景言和江绿是宿敌，一旦江绿出事，楚景言就是最好的背锅侠。三天后，维也纳音乐厅，当一身淡青色旗袍、长发轻挽的宁夕提着小提琴走上舞台时，台下立刻响起雷鸣般的掌声。之前在黄金厅，他比赛时的卓越表现早已经征服世界各地的小提琴爱好者，这一次终于能够在现场听到他的演奏。观众们也都很兴奋，坐在前排的江绿也是惊讶的扬眉。这还是他第一次看到宁夕穿旗袍，丝绸质感勾勒出女孩子纤细曼妙的身姿，淡淡的天青色将她皮肤映得银白如瓷。哪怕是已经对她熟悉到骨子里的江绿，也是情不自禁的怦然心动。走到舞台中央，宁夕一手握琴，一手按住胸口，向台下鞠躬行礼。随后，他抬起左手，将小提琴放到肩上，与现场的管弦乐团一起开始演奏。卓越的技巧，出色的天分，再加上迷人的东方外表，站在台上的宁夕是今晚绝对的主角。凭着音乐和人格的双重魅力，
，他成功征服现场的所有观众。当晚演出现场，掌声空前热烈。原本，宁夕只准备了一场返场演出，没想到观众们反响热烈，看完一次返场还是不肯离开。无奈，他只好二次返程，即兴演奏了一段东方风格的曲子，顿时博得满堂彩。非常感谢大家，希望我们。还有再见面的机会。鞠躬道谢之后，宁夕再一次回到后台。宁，等在后台的大赛组委会副会长大卫教授立刻大步迎过来，恭喜你，宁夕，今晚的演出真的是太精彩了。我相信明天一早，你就会成为报纸和网上议论的焦点。您过奖了。宁夕浅浅一笑，并没有什么太得意的神情。说起来，大卫一笑，我之前和你提过的事情，你考虑的怎么样了？上一次比赛拿到冠军之后，大卫就找宁夕谈过。想要邀请他签约到帕格尼尼交响乐团，到欧洲发展。比起国内，交响乐在欧洲更有市场。如果到这里发展，那就意味着更多的演出机会，受到更多的关注。宁夕也可以到院校里继续深造。对于眼下的宁夕来说，这绝对是一个难得的机会。我很感激您对我的赏识，只是我眼下的条件真的不允许，我真的很抱歉。父亲还没有出院，哥哥的案子也没有着落，再加上江律也在国内，宁夕怎么也不能把他们全丢下。只管自己，大卫是傅景熙的老师，多少也听他说过一些宁夕的情况。我也知道，你父亲还在生病，确实是需要人照顾。大卫想了想，要不然这样吧，你再仔细考虑考虑。如果你真的考虑清楚，想要过来发展，我可以帮你联系医院，将你的父亲也接过来一起治疗。你看怎么样？宁夕一脸无奈。大卫教授，我真的答应我。大卫两手合十，你先不要拒绝，再好好考虑一下。这样出众的音乐人才。大卫实在是不想错过，对方的话多说到这份儿，宁夕也不好强硬拒绝，只好以退为进。好吧，那我就再考虑一下。好，我等你的消息，一定要认真考虑。大卫仔细叮嘱他几句，转身离开。宁夕摇摇头，提着小提琴转过身，立刻就注意到廊道不远处捧着一束香槟玫瑰，靠在古典风格的雕花廊柱上的江绿。第144章：最好的背锅侠二。男人一身黑衣，打着领结。优雅如中世纪的贵族，主动接过宁夕手中的琴，江绿将花束送给他。那样的机会，拒绝不觉得太可惜吗？刚刚他走过来的时候，大卫就在和宁夕说话，因为不想打扰他们，江绿才在这里等。因此，两人的对话他也听得七七八八。我爸和我哥现在这个状态，我怎么可能自己出国离开？宁夕低头嗅了嗅怀里的玫瑰花，向他扮个鬼脸。再说，如果我出国发展，哪有老公天天车接车送？江绿笑了笑，伸过右手扶住他的手臂，语气也郑重起来：“如果你真的想来，我也可以陪你一起过来。你爸爸的医院我来安排。至于你哥的案子，我会和景年一起盯着。需要你的时候，你回国几天就可以。”江绿知道，这对于宁夕来说是非常难得的机会，他不希望他错过。宁夕轻轻摇头：“不，我不想来。为什么？我知道国内的音乐市场现在确实不太好，但是我觉得以后会慢慢好起来。”刚刚在台上演奏的时候，我能感觉到，他们最喜欢的还是我那一首东方风格的曲子。提到音乐，宁夕的眼睛都在放光。我希望我以后能有自己的乐团，做出更多东方风格的音乐，让全世界倾听我们的声音。注视着他眼睛，江绿微笑点头。无论老婆做什么决定，老公都无条件的支持你。谢谢。宁夕挽住他的胳膊。现在我的演出已经全部结束，接下来的三天，你想去哪儿，想干什么，我都可以陪你。真的。江绿侧身，在他耳尖上轻咬一下，干什么都行，别闹！被他撩得面红耳赤，宁夕轻轻推他一把，我去卸妆换衣服，不用换。江绿扣住他的细腰，轻抚着柔软光洁的丝绸，我喜欢你今晚的裙子，很美，到飞机上再换吧。飞机？宁夕一脸意外，咱们要去哪儿？我想带你回家看看。江绿握住他的手掌，我家。知道他说的是他长大的地方，宁夕点点头，好，简单收拾好东西。两人带上宁夕的行李来到机场，知道宁夕这几天演出很累，江绿特意为他安排好商务包机。在飞机上，宁夕美美的睡了一觉。等他一觉睡醒的时候，飞机已经在机场降落。坐上等在机场的车子，两人一起来到市中心北部的一片半旧的公寓小区。车子停在单元门楼下，江绿将他从车上扶下来，带着他走进有些昏暗的廊道。这里就是我长大的地方，从出生一直到15岁为止。宁夕抬脸看看左右，这里现在还有人住吗？有，都是以前的老住户。江绿将他带进老师的电梯内，关上门，按下楼层。这一整片区域我都已经买下来，免费给大家住。当时母亲一个人带着他，不少邻居都向母子二人伸出过援助之手。江绿这么做
一来是为了保住自己的家，不被他人买走拆掉；二来也是想要用这种方式报答当年这些邻居的恩情。只不过对外，江律从来没有宣布过。除了许晨和律师之外，宁熙是唯一知道这个秘密的人。电梯上行，宁熙侧脸看向身侧的男人，伸过手指牵住他的手。所有人都说他是魔鬼，又有谁知道这个男人在背后做过的这些事？电梯到达九层，江律将他带到廊道尽头的门外，取出钥匙打开门：“这里就是我家，请进吧。”江太太，宁熙迈步走进门内，环视一眼四周。这是一套很小的一居室，家具和沙发都是旧旧的，不过收拾得很干净。客厅一角放着一架钢琴，钢琴上摆着相框。宁熙走过来，拿过钢琴上的相框，相框里是江绿的母亲抱着小时候的江绿拍的，母子二人都笑得很开心。江绿的颜值大部分都是遗传自母亲，相片里的江妈妈有一张精致美丽的脸，简单的衣饰却掩不住骨子里的优雅。江绿捧过一杯热茶，送到宁熙手上，先喝点茶，然后我们出去吃饭。宁熙环视一眼四周，落在收拾的整整齐齐的厨房上。要不我们在家里做吧？东方人总是讲究烟火气，这间房子收拾的很干净，但是看得出来已经很久没人住过。宁熙很在这里吃顿饭，好好的体会一下他从小长大的地方。江绿抬起手表，看看时间，好，那咱们先去买食材。没有开车，两人一起散步，来到附近的东方超市。买来需要的食材和调料，江绿两手提着东西，宁熙抱着一袋面包，边走边计划着中午的菜单。中午我要吃烧茄子，还有豆腐，没问题。江绿笑英，今天太晚了，我们在这里住一晚，等明天我带你去见我妈妈。听他提到江妈妈，宁熙停下脚步，你说他会喜欢我吗？当然。江绿笑着向他转过脸，我妈妈一定会喜欢你。为什么？因为我喜欢你啊，我喜欢的，我妈妈怎么会不喜欢？两人一个站在路肩上，一个站在路肩下，刚好可以平视。注视着江绿的眼睛，宁熙微歪着头，在他唇上轻轻吻了吻。江绿，我……他清晰口气，鼓起勇气，我也喜欢。一句宁熙话还没有说完，宁熙眼角余光已经捕捉到一抹异样的光影，他下意识地看向江绿身后。车道上，一辆黑色汽车不知道是失控还是什么原因，正向江绿的方向斜冲过来。小心！宁熙一把拉住江绿，逃向旁边。此时，江绿也听到身后引擎声，猛地转过脸，走！眼看着汽车向二人驶近，江绿想也没想，拼尽用力将宁熙向前推开。宁熙摔倒在地，装着面包的袋子在半空中翻起，面包散落一地。砰！汽车侧灯撞在江绿身上，他斜摔出去，一路滚下路边的草坪。江绿，顾不得摔破的手臂和膝盖，宁熙从地上爬起来，疯子一样冲下草坪。第145章。你一定要活下去，听到没有？咦，江绿，宁熙哭喊着，一路跌跌撞撞，连滚带爬的冲下草坡，扑到江绿身侧，扶住他的胳膊。你怎么样？你别吓我！江绿躺在草地上，满头是血，双目紧闭。你不会有事的，不会。宁熙哆哆嗦嗦的从包里摸出手机，我马上打电话，我马上来找你救人。草坡上有路人围过来，救护车和交警很快赶到，将江绿抬上担架。有人冲过来，扶住宁熙的胳膊。却被他一把甩开，手脚并用的冲上草坡。他一路追在医护人员身后，想要爬上救护车。小姐，一位医护人员拉住他：“你需要治疗。”“不，我要和他在一起，我必须和他在一起。”宁熙不管不顾地爬上救护车，求求你们救他，快救他！啊！我求求你们，你们，你们为什么不抢救啊？几位医护互相看看，眼中都有同情的神色。其中一位安慰地扶住他的肩膀：“别担心，我们会尽快送他去医院的。”救护车启动。驶向最近的医院，宁熙跪在他身侧，两手紧紧地握住江绿的手掌。江绿，答应我，你一定要活下去。你听到没有？指尖，男人的手掌那么冷。记忆中，他的手掌永远是温暖的，那样的温度让宁熙的心也仿佛是沉入湖底，收缩在一起，几乎要喘不过气来。你答应过我的，你答应过我要被给我一场婚礼的，你不许食言，要不然我我永远也不会原谅你。说到最后，他已经是泣不成声。救护车驶进医院，停在急救中心门口。有医护迎过来，大家一起将江绿推进急救中心。宁熙腿上有伤，也顾不上疼，一瘸一拐的跟到急救手术室，立刻就被医护拦住：“小姐，你不能进去。”手术室冰冷的铁门闭紧，将他和江绿隔开。宁熙无力的退后两步，顺着墙蹲下身，抬起满是鲜血的手撑住头：“太太，廊道里，许晨快步冲过来，先生怎么样？”宁熙垂着脸，轻轻摇头：“我不知道。”他和爸爸一样，满头都是血，可是我我什么也做不了。
。许晨的目光从手术室上移过来，落在宁夕身上。女孩子身上、手上满是血，膝盖上还在淌血，整个人都在颤抖。深吸口气，定定心神，许晨迈步走过来，将她从地上扶起来。走吧，我先带您去处理一下伤口。我没事。宁夕抽回胳膊，缩回原地，声音哽咽却无比坚持：“我要在这里守着他，我要在这里等他出来，我不会离开他的。”凝视他片刻，许晨轻叹口气，只能转身找来一位护士，就地帮宁夕处理一下伤口，脱下自己的外套披到他身上。许晨的目光在手术室亮着的灯上停留片刻，您看要不要通知江家？宁夕根本没听到他在说什么，只是侧着脸，一对眼睛紧紧盯着手术室的方向。消毒药水擦过伤口，刺痛，他也似乎没感觉到一样。此时此刻的宁夕，整个人就仿佛失去灵魂的躯壳。知道他现在已经完全处于崩溃的状态，许晨也没有再和他商量，转身走到廊道一侧，取出手机拨通江启程的电话。许晨知道江绿不喜欢父亲，甚至不愿意承认江启程是自己的父亲。但是不管怎么说，江绿都是江家的孩子，这么大的事情，他怎么都要通知江家一声。你说什么？江启程的声音因为过度紧张，明显尖利几分。小绿他怎么了？先生出了很严重的车祸，现在人在手术室。许晨简单将事情说明，考虑到对对方的刺激，他没有说出“生死未卜”几个字。他不说，江启程也已经猜到，如果不是事态严重，身为江绿助理的许晨绝对不会和他联系。许晨，我马上飞过去。你，你给我听清楚。江启程声音微颤，明显是已经有点失控。帮他找最好的医生，哪怕把全世界的医生都找来，我也要他活着。你听懂了吗？您放心吧，我知道。许晨挂断电话。重新回到手术室前，站到宁夕身侧，和他一起等。这一等就是四个多小时，整整四个小时，宁夕几乎连姿态都没变过，一直到手术室的灯暗下去，他才像是被按下开关的木偶似的，猛地站起身。因为起得太猛，脑供血不足，他身子一晃，差点摔倒。幸好许晨眼疾手快，及时扶住他。手术室的门已经打开，一位医生走出来，宁夕第一个冲过去，抓住对方的胳膊。告诉我他还活着，他还活着，对不对？医生拉下口罩，轻轻点头。他还活着，心头绷着的弦终于放松。宁夕身子一软，无力的瘫倒下去。晚饭还没吃，又在这里足足等待几个小时。他完全是靠着精神支撑着，身体早已经达到极限。等到宁夕再次醒过来的时候，已经是第二天凌晨时分。睁开眼睛，他有些迷茫的注视屋顶片刻，意识到自己身在何处。宁夕猛地坐起身，小姐。走进护士，忙着按住他的胳膊，小心，你还在治疗。宁夕感觉到手臂上的疼痛，转过脸才注意到手上还插着点滴针。江绿在哪儿？心中着急。他说的是中文。看护士一脸迷茫，他才回过神来，换上英文。和我一起出车祸的那位男士，做手术的那个，他在哪儿？他在楼上的重症监护室，有医生和护士照顾。你不用担心。你现在需要的是……不等护士说完，宁夕已经揭开被子，跳下床。抓过架子上挂着的药液，他连拖鞋也没穿，光着脚就冲出门去。没有找到电梯，宁夕一路爬上楼梯，左右看看，注意到站在廊道里正在和两个男人说话的许晨，他转身跑过来。江绿，江绿在哪儿？第146章，你一定要活下去，听到没有？二，站在许晨面前的江启程和儿子江恒一起转过脸，看到穿着病号服、头发凌乱、手上还提着药瓶的宁夕，两个男人都是一怔。太太，许晨也是一脸错愕。您您怎么鞋都没穿？看他没有回答，宁夕扫一眼左右，注意到不远处的重症监护室，他快步走过去，站在窗边，将脸贴上窗户，隔着窗子内百叶窗的缝隙，他终于又看到他。江绿躺在病床上，头上裹着纱布，脸色很苍白。不过一旁的监护仪上还显示着他的各项体征。他还活着，他真的还活着。宁夕将额抵在玻璃上，心疼的闭了闭眼睛。深呼吸数次，他才控制住情绪，转过身回到许晨面前。江绿他怎么样？你还好意思问？不等许晨回答，江恒已经上前一步，抓住他的胳膊。我弟弟有今天，全是你害的。江先生，许晨冲过来扶住江恒的胳膊。您冷静点，这件事情不是太太的错。怎么不是他的错？江恒甩开许晨的胳膊，目光冷冷的落在宁夕脸上。小绿如果不是因为和他在一起，又怎么会有今天？你，宁夕有点反应不过来。你什么意思？什么意思？江恒冷哼，你以为之前真的只是一起普通的车祸？警方早就已经调查过，这起车祸疑点重重
，很有可能是人为故意。宁夕一惊，你是说有人想杀江绿？要不然呢？江恒紧皱着眉，你别一脸无辜的样子。这么多年，小绿都平安无事，偏偏现在遇到这种事，还不就是因为你？宁夕，你害完自己的父亲和哥哥还不够，还想再害死小绿吗？江先生，许晨接过护士手中的毯子，披到宁夕身上。事情还没有查清楚，谁也不能确定这件事情到底是不是楚景言的安排。更何况，就算真是他干的，也和太太无关。亏你还是我弟弟的助理，这种话也说得出来。啪！江恒抬起右手，照着许晨的脸就是一巴掌。如果不是他，小绿怎么会入主天宁集团？如果不是他。小绿已经会回国，出车祸的时候你在哪儿？身为助理，你就是这样关照你老板的吗？许晨没有出声，握着拳头捶下脸。江绿出事，他的心里也不好受，甚至还有几分自责。如果他没有离开，如果他一直陪在江绿身边，或者江绿也不会伤得这么重。因此，被江恒打了一巴掌，许晨也没有反抗。许助理，宁夕转身扶住许晨的胳膊：“你没事吧？”许晨低着头，轻轻摇头。宁夕看一眼他的表情，深吸口气，转过脸，对上江恒的视线：“你有话就对我说，不要为难许助理。这件事情和他无关。”江恒冷哼一声，抬起右手抓住宁夕的病号服衣领：“宁夕，我告诉你，要是我弟弟有个三长两短，我江恒第一个不放过你。”小恒，江启成走过来，抬手按住江恒的手臂。江恒咬了咬牙，松开抓住宁夕的手指，退到旁边。江启成的视线上下打量宁夕一眼，注意到他没穿鞋的脚。他皱着眉收回视线，重新看向宁夕的脸。事发时，你也在现场，当时到底是怎么回事？我不知道。宁夕摇头。我注意到的时候，就看到一辆车子向我和江绿冲过来。胡说八道！江恒气骂。如果真是这样，你为什么会没事？那是因为宁夕垂下睫毛，注视着江绿所在的重视监护室的窗。江绿把我推开，在生和死的选择之间，他把活下去的更多可能性给了他。一想到这一点。他就心疼的无以复加，几乎要喘不过气来。如果可以让他自己选，他宁愿躺在这里的是自己，而不是江绿。江启成闭了闭眼睛，迈步绕过宁夕，站到江绿的病房窗外。许晨，送他回病房。许晨答应一声，走过来扶住宁夕的胳膊：“走吧，我送您回去。”可是，宁夕侧着脸注视着窗内的江绿：“我想留下陪他，您现在留下也没有意义。”许晨轻声劝慰：“至少……”您先回去把点滴打完，换好衣服，穿上鞋子再过来。宁夕低头打量一眼自己，这才注意到自己现在的状态，轻轻点头，扶着宁夕的手臂，将他送回病房。许晨将他扶到病床上，到底是不放心，特意把护士请过来帮宁夕检查一下点滴针。护士帮宁夕重新扎上一支注射针头，调整好药液，转身离开。宁夕靠在床头，缩起两腿，用没有扎根的右手环住膝盖。真的是楚景言干的吗？太太。您别听江恒胡说八道，许晨忙着安慰，事情还在调查，现在没有任何证据可以证明是楚景言干的。再说，如果真是楚景言的话，他不应该针对你。我想，也许是另有其人。你错了，宁夕轻轻摇头。我对楚景言没那么重要。女孩子的脸上满是颓废和自责。许晨想要安慰她几句，又不知道该说什么好。刚刚医生说过，现在的江绿还没有完全脱离危险。那个床上的男人。现在一只脚还踏在死门关里，谁也不敢保证接下来会发生什么。他又能用什么来安慰宁夕？这么久没吃东西，您一定饿了吧？许晨努力让自己语气轻松：“您先休息一下，我去买点吃的。”宁夕靠在枕头上，轻轻摇头：“我没胃口，那也要多少吃一点。您不是有低血糖的吗？”许晨帮他调整一下病房的高度：“您先休息一下，我去看看附近有什么吃的。”没有再给宁夕拒绝的机会，许晨转身离开。宁夕靠在枕头上。一脸的魂不守舍，因此并没有注意到许晨刚刚提到他的习惯性低血糖，脑海里只有江恒的声音在一遍遍回响。宁夕，你害完自己的父亲和哥哥还不够，还想再害死小绿吗？江恒的话或者刺耳，但是他并没有说错。如果他没有和江绿结婚，如果那天他没有去找他，江绿根本不会走到今天。是他害了他。第147章，你明明说过不会再骗我。一。药瓶里最后几滴液体滴完，宁夕也没有察觉。此刻，他整个人已经完全陷入自责和内疚。好在许晨及时提着食物回到病房，看宁夕坐在床头发呆，他放下食物，看一眼挂在架子上的药瓶，注意到药瓶里已经没有药液。许晨伸手抓住输液管，将开关卡死。太太，宁夕转过脸
，眼睛好几秒才聚集到他脸上。江绿醒了，许晨轻轻摇头，转身叫来护士，帮他拔掉手上的输液针。我买了食物回来，您吃一点吧。帮他拉过病床上的移动桌板，许晨打开买来的食物，放到桌板上。宁夕没有看桌子上的食物，皆被下床，将毛衣套到病号服外，穿好鞋子。我想去看看江绿。许晨站在床边，注视着女孩子苍白的脸。我理解您的心情。可是，如果您不吃东西的话，到时候最先倒下来的可能不是江总，而是您。您也不希望江总醒来之后看到您这个样子吧？就算您去看他，最起码也要吃点东西，要不然我不会让您离开病房的。宁夕没有说话，重新坐回床边，机械的伸过右手，抓过桌上的牛奶，一口气喝完。现在可以了吗？许晨还能说什么？只能转身帮他拉开病房门。两人一起来到楼上的重症监护病房门外，江绿的主治医生刚好从病房出来。江启成第一个迎过来，我儿子为什么不没有清醒？我们的手术很成功，但是手术毕竟会影响大脑机能，他什么能够清醒，我们也不能确定。医生看一眼几人，谁是和病人最亲近的人？宁夕上前一步，我，我是他的妻子。手术之后的24小时是最关键的，你可以进去和他说说话，刺激一下他的大脑反应，也许他会醒得快一点。当然，医生顿了顿，希望你们也要有所准备，也有可能他短时间不会清醒。你这是什么意思啊？江启成抓住医生的胳膊，我的儿子要变成植物人，并不是说他会变成植物人，只是每个病人的恢复周期是不一样的，有可能几个小时、几天，也有可能几个月或者更久。爸，江恒拉住父亲，您冷静点，小绿肯定不会有事的。求你，宁夕站到江启成面前，让我进去和他说说话。江启成拧着眉，没出声。江先生，许晨站到宁夕身侧，就算是为了江总，您也应该让太太进去。眼下。他是最有可能唤醒江总的人。江启成转过脸，隔着窗子注视病床上的江绿片刻，深吸口气，闭了闭眼睛，终于点头。护士为宁夕戴上无菌服，认真帮他完成手部消毒之后，终于推开重病监护室的门，允许他进去接触江绿。此时，距离宁夕与江绿分开已经过去十个小时，短短的十个小时，对于以前的两个人来说根本不算什么。可是这一次完全不同，从病房门进去，走到床边。只有十几步，距离不超过十米，对于宁夕来说，却仿佛是遥远的另一个世界。终于，他走近他，小心地握住他的手。记忆中，江绿的手掌总是温暖而充满力量，此刻却完全不同。那只漂亮的手掌比他的还要凉，捧在手心里，感觉不到半点力量，像是失去灵魂的艺术品。从出车祸到现在，宁夕都没有掉眼泪。可是，当他再次触碰到他，捧住他的手掌时，眼泪却毫无征兆地掉下来。这十个小时。对于江绿来说，是人生中折磨的十个小时；对于宁夕，同样如此。没有人知道这十个小时宁夕到底经历过什么。护士搬过一把椅子，放到宁夕身侧，他没坐，只是捧着江绿的手掌，任眼泪一滴一滴的打湿他的掌心和他的手背。护士站在旁边注视他片刻，轻声提醒他几句注意事项，轻手轻脚的退出重症监护室。好一会儿，宁夕才控制住情绪，在病床一侧坐下身，将江绿的手掌捧过来，贴到自己脸上。他悠悠开口：“你知道吗？我我现在的真后悔，后悔有好多话都没有对你说过。其实，我早就喜欢上你了，就是一直不想承认。我还记得我那天晚上去见你的时候，我真的觉得你就是个混蛋，比上学的时候还混蛋，还可怕。你让我吻你的时候，我真的好想转身走人。”宁夕扯扯唇角：“你知道吗？那是我活了二十多年做过最出格、最大胆的事。”捧着他的手掌，他从二人初见那天开始，一点点对说起。一直说到昨晚的车祸，宁夕从来没有一次说过这么多话，也从来没有像今晚这样把自己的所有感受都告诉他。医院外，太阳落下又升起；窗外，人们来来回回。对于其他人来说，这或者就是平常的一天；可是对于宁夕，每一分每一秒都是如一个世纪那么漫长。抬起脸，他伸过手掌，轻轻碰碰江绿的脸：“老公，求求你，别再睡了，我真的好害怕。你睁开眼睛好不好？只要你醒过来。”我愿意做任何事，江绿，老公，我求求你。病床上，江绿沉睡如初。窗外，一直站着没动的江启成走到廊道尽头的窗边，抬起右手抹了一把脸。许晨站在原地没动，眼圈却已经是通红。几个小时的等待，两人满心希望，换来的却依旧是无用功。尽管谁也没说什么，但是在心里，希望都已经在一点点地向下沉。江恒靠在廊道的墙上，隔着窗子注视着病房上的江绿。眯起眼睛，唇角不易察觉的向上弯了弯，没有人注意到他的表情。不管是病房外的江启成和许晨，还是病房内的宁夕，
。等在外面的护士看看时间，拉开门走进来，扶住宁熙的肩膀：“宁小姐，你去休息一下吧。”“不，我不累。”宁熙转过脸，可怜巴巴的看向他：“再给我几分钟，就几分钟，好不好？我求你，就五分钟，三分钟。”护士叹了口气：“三分钟。”宁熙感激的向他点点头，重新向江绿转过脸：“你听到没有？如果你再不行，他们就要把我赶走了。”我们下一次再见，不知道是什么时候。江绿，你答应过我的，你答应过我要不接我一场婚礼的。你还说我们下次下雪的时候要一起堆雪人，过年的时候我们要一起看春晚的。你这个骗子，你明明说过不会再骗我。将脸埋在他的掌心，宁熙终于忍不住哭出声来。第148十章，你明明说过不会再骗我。二，一直沉睡没有反应的江绿，睫毛微微颤了颤，干涩的唇动了动，吸。感觉到脸下他的手掌似乎是微微动了动，宁熙抬起脸，用手背抹一把眼泪。江绿，老公，江绿的睫毛又动了动，嘴唇也跟着动了动。宁熙侧过脸，凑到他的唇边。这一次，他真切的听到他的声音，他在唤他的名字。西，西西，没错，我是西西，我在这儿，我就知道你，你不会丢下我的。宁熙抓着他的手，转过脸，哑着嗓子大喊出声：“医生，医生！”正准备离开的护士听到他的声音，猛地转过身，冲进病房。窗外的许晨抬起脸，站在廊道尽头的江启程怔了怔，大步跑过来。靠在墙上的江恒一个箭步冲到窗边，看着病床上缓缓睁开眼睛的江绿，眉头皱紧。小绿，江启程冲过来，将江恒挤开，注视着清醒过来的儿子，眼角的泪也落下来。注意到自己的失态，他抬手抹一把眼睛，重新敛起情绪，恢复平日里的高冷。还不去叫医生？许晨回过神来，转身冲向医生办公室。医生跑过来，几个护士也跑过来，冲进病房。宁熙虽然不舍，却也只能松开江绿的手掌，退到一边。仔细为江绿做过检查之后，医生微笑着扯下口罩，向宁熙转过脸：“病人的情况很不错，现在你可以出去了。”西西西，江绿吃力地唤着他的名字，抬起右手：“我在。”宁熙忙着走过来，接住他的手掌，侧眸。江绿转过头，将他上下打量一眼。注意到他额上粘着的纱布，没一点点地皱紧，疼疼吗？宁熙用力摇头，没事，我没事，你放心，我好好的，你你也要好好的。江绿轻轻合拢手指，握住他的手，对，对不起，让你，但行。刚刚清醒，他的发音还有些不是很清楚，宁熙却已经猜到他的想法，瞎说什么呢？我可是你老婆。江绿很轻的扯了扯唇角，你好好听医生的话，我就在外面。宁熙安慰的亲亲他的手背，我不会走远的。只要你一转眼，就能看到我。江绿轻应一声，松开他的手指。宁熙退出病房，立刻就走到窗边。他一转脸就能看到的地方，笑着向他挥挥手。护士们推来仪器，为江绿检查，足足一个多小时，医生才重新从重症监护室出来。我们重新为患者作为检查，他已经脱离危险，再观察24小时，没有异样，就可以转到普通监护病房。众人齐齐松一口气。江启程站在窗边，注视江绿片刻，小黄。你在这里照看弟弟，许晨，你跟我来一下。许晨转身走到江启程身后，两人一起走向廊道的另一侧。江恒就走过来，站到宁熙身侧，斜一眼站在窗边，正在向江绿招手的宁熙。江恒也抬起右手，向窗内的江绿微笑着挥了挥手掌，随后他转过身看向宁熙，突然伸过手掌拉住宁熙的手，将他从重症监控室的窗边拖开。眼看着他将宁熙拉走，病房内的江绿紧张抬起手掌，西西西。宁熙甩开江恒的胳膊，你干什么？我只是想向你道个歉。江恒看一眼病房的方向，之前我太担心小绿，对你有点过分，你别介意。宁熙没想到他会说这些，轻轻摇了摇头。没事，我知道，你也是担心江绿，你不怕我就好。江恒弯唇笑了笑，照顾他这么久，你肯定也累了，回病房休息一下吧，这里有我。没事，我答应他会一直守着他的。宁熙向他一笑，立刻就转身走回窗边。看着他重新回来，病床上的江绿这才放松下来。江恒转过脸，注视着宁熙的背影，皱了皱眉，转身走向廊道另一侧的江启程和许晨。看到他走近，江启程不悦皱眉：“不是让你照看小绿的吗？小绿在监护室，有医生，有护士，还有宁熙也在，不会有事的。倒是您，江恒扶住父亲的胳膊，这里有我们呢。您回酒店休息一下吧，快六十的人了，还以为自己年轻呢。”“是啊，江先生。”许晨也跟着劝：“您回去吧。”这边有我呢，江总有任何进展，我都会第一时间和您联系的。江启程抬起右手，按了按因为熬夜
，一直在闷疼的太阳穴轻轻点头。到底是老了，比不得年轻人。熬了两天，他已经明显感觉到疲惫不堪。好，那这里就交给你们两个，我先回去睡一会儿。我让助理送您。江恒扶住他的胳膊，向不远处的助理挥挥手，去备车。眼看着父子二人离开，许晨立刻回到病房外，看看病床上的江绿，他看看左右，轻声开口：“太太，您现在仔细想想。”出事的时候有没有什么异样的情况？宁熙一怔，你所说的异常是什么意思？许晨看一眼江绿，压低声音：“到现在为止，还没有找到肇事司机，我担心还会有人对江总不利。”听他这么说，宁熙也是紧张的看看四周。那我们要不是多找几个人？您放心吧，我已经打过电话，咱们的人马上就到。许晨话音刚落，公司的陈律师已经出现在廊道，在他身后还跟着两个高大的黑衣保镖。看到许晨。陈律师急匆匆地跑过来，江总怎么样？已经清醒，没有生命危险。如果一切顺利，很快就会转到普通病房。许晨忙着说明情况。陈律师看一眼窗外，向看过来的江绿点点头，暗松口气。这是我带来的保镖，从现在起，他们会24小时守在江总的病房外。陈律师轻轻挥手，两个保镖立刻一左一右地呼到病房门口，目光落在宁熙身上。陈律师看到他身上的伤，皱起眉：“太太没事吧？”宁熙轻轻摇头，那就好。陈律师一笑，这里交给我们，您也去休息一会儿吧。是啊，太太。许晨也主动劝谕，现在江总已经醒了，您也回去睡一会儿，有什么事我会及时通知您。宁熙哪里肯走？没事，我答应过江律的，我会一直在这陪他。您看，许晨向病房内抬抬下巴。宁熙转过脸，只见窗子内江律正抬起右手，指指他，又指指陆晨，那姿态很明显，是让许晨送他去休息。您看，您在这儿，江总也不放心，反倒休息不好。陈律师笑道：“走吧。”陈律师的女助理主动扶住宁熙的胳膊：“我送您回病房。”宁熙看看向他挥手的江绿，也知道陈律师说的没错，他留下反倒会让他分心。左右看看，他从护士那里借来纸笔，迅速写下一行字，贴到窗户上。江绿转过脸，看到他写下的字：“我去休息，你也好好休息。”江绿点头表示同意。宁熙这才放了心。和陈助理的助理一起离开，目送他离开，陈律师转过脸，目光深沉地看向许晨，到底怎么回事？许晨咬咬下唇，应该是有人指使。陈律师眉间一跳，谁？许晨摇头，现在还不确定。陈律师看一眼宁熙的背影，眯起眼睛，依你看，会不会是宁熙？第149章，白切黑，江家大少一，你，许晨一脸错愕，你怀疑太太？我是律师。我要保持客观的看待问题。陈律师表情平静，他现在是江太太，如果江总出事，他就是最大的受益者。许晨和陈律师同样在江律身边多年，两人也同样是法律出身。不同的是，陈律师年纪更长，人也更加深沉，而许晨还年轻，更加感性。可是，许晨两手一摊，他们不是签过婚前协议吗？陈律师侧眸看一眼病床上沉睡的江律，先生在婚前协议里根本没有财富保护的条款。什么？许晨大惊，这怎么可能？江绿和宁熙的婚姻原本就是一次商业的交易，精明如江绿，竟然没有在协议内保护自己的财产，这是许晨根本想不到的。即使如此，我也不相信这是太太的安排。许晨还是很坚定的信任着宁熙，并不认同陈律师的推测，太太绝对不会做这种事。我看得出来，他爱江总。事发后，宁熙整个人都处于崩溃的状态，他不可能是演出来的。陈律师耸耸肩膀，在利益面前。爱有时候一文不值，在成为江绿的专属律师之前，他在律所工作，接触过各种各样的人，各种各样的案子，因此也见识过人性最深处的恶。他与宁熙接触不多，因此并没有许晨对宁熙的认同。许晨摇头，无论如何，我都相信太太。陈律师并没有试图去说服他，而是转过脸看向江绿：“我们什么时候能够见到江总？”医生说，如果情况稳定，江总清醒之后， 2 4小时之后就可以转到普通病房。许晨抬起手腕，看看时间，还有大概二十个小时。陈律师点点头：“你在这里保护江总，我去警局看看。”好。许晨轻应：“我不会再让任何人伤害他。”陈律师转身要走，廊道李江恒刚好带着助理走过来。许晨帮二人简单介绍。陈律师打量江恒一眼，礼貌的与对方握握手，转身离开。江恒的目光扫过站在重症监护病房门外的两个保镖：“他们是什么人？是陈律师带来的人。”许晨耸耸肩膀。只是以防万一，应该的事情没有查清楚之前，我们必须多加小心。江恒的目光从保镖身上收回来
，隔着玻璃注视着病床上的江绿片刻，随着落在许晨身上。你也去休息一会儿吧，这里有我呢。许晨轻轻摇头，我没事，还是您回酒店休息吧。小绿这个状态，我回去也睡不着。江恒轻叹口气，幸好他没事，要不然我都担心我爸会受不了。许晨侧眸看了江恒一眼，眼神里有点意外。江恒是江绿同父异母的哥哥，许晨是知道的，他一直认为。江恒对这个弟弟不会太喜欢，眼前这个男人的表情让许晨很是意外。如果不是事先知道二人的关系，他大概根本不会想到江恒不是江绿的亲哥哥。江恒看出他的心思，一笑：“你是不是觉得我和小绿的关系与你想象的不太一样？”许晨耸耸肩膀：“好多人都认为我会恨他。”江恒自嘲地笑了笑：“包括我妈妈，可是我也不知道为什么，实在对他恨不起来。”其实，小绿并没有做错任何事，上一代的那些恩怨。原本就与他无关。许晨笑了笑，没出声。江恒也没有再说什么，重新转过脸，将视线落在江绿脸上，注视着江绿的脸。江恒的眼前却闪过另一张与江绿神似的脸，那是江绿的母亲。哪怕是到现在，江恒还记得那个女人的样子。他记得小时候和父亲一起出国玩，偷偷尾随父亲，看到他和一个年轻女孩亲吻，那个女孩就是江绿的母亲。她那么美，美得像天使。可是江恒恨她。因为是他夺走父亲的爱，因为他害得父亲和母亲总是吵架。母亲说那个女人是小三，是狐狸精，她该死。后来父亲领回一个男孩，那个男孩长着一张与狐狸精神似的脸。父亲说那个男孩叫江绿，是他的弟弟。在江绿出现之前，他一直是父亲的骄傲。可是江绿比他更聪明，更讨父亲喜欢。他恨江绿，甚至超过恨江绿的母亲。他不需要这样一个盖住他才华、比他更受宠的弟弟。江家只需要一个儿子，也只有一个儿子，那就是他，江恒。第二天黄昏时分，医生给江绿做过各项评估之后，同意将他转入普通病房。医护人员将他移到轮床上，小心地推到普通病房内。自始至终，宁熙都陪在他身侧，一直轻轻握着他的手掌。江启成和江恒父子也在。对于两人的出现，江绿表现得很冷静。等到护士帮他安顿到一切之后离开，江绿立刻就哑着嗓子开口：“许晨，让无关的人都出去。”小绿，江恒皱眉开口：“爸爸他。”江启成竖起右手，示意江恒不要多说：“那你好好休息，我们先回去，有什么事情随时打给我。”最后这一句，他是对许晨说的：“走吧，我送两位出去。”许晨拉开门，将启成和江恒一前一后的离开病房。病房内只剩下宁熙和江绿，伸手将宁熙牵到自己身侧。江绿上下打量他一眼：“还伤到哪儿？”宁熙轻轻摇头：“我没事，你刚刚做完手术，好好休息吧。”江绿还要再说什么？陈律师推开门走进来，站到江绿面前，他看一眼宁熙，欲言又止。你饿了吧？宁熙看出他是不想自己在场，主动开口：“我去给你弄点吃的。”不用。江绿握住他的手指：“你好好休息，一会儿让许晨去。”正说着，一位护士就走进来：“宁小姐，医生帮您安排了检查。”好。宁熙答应一句，向江绿一笑：“我先过去看看，一会儿再来陪你。”向陈律师点点头。宁熙跟在护士身后离开，江绿清晰口气，微微皱了皱眉，怎么样？刚刚做过手术，他现在的状态其实并不太好，只是不想让宁熙担心，才故意表现出没示人的样子。目前还是没有找到肇事车辆和司机，警方查过车牌是假的，也就是说，陈律师拧着眉，这不是车祸，而是谋杀。第150章：白漆黑，江家大少二。听到脚步声，陈律师转过脸，看到走进病房的人是许晨。他这才继续，我仔细思索过，眼下可能对您动手的人，有可能是楚景言，因为你们之间有利益冲突，还有就是宁熙，西西，江绿摇头，不是他。我知道您很喜欢太太，但是作为您的律师，我必须提醒您，如果您出事，他是最大的受益者，绝对不可能是太太。许晨皱着眉，愤愤不平的替宁熙辩护：“你根本没看到江总出事时，太太的状态，他整个就像丢了魂一样，他爱江总。”陈律师还要再说什么？江绿已经抬起右手，不是他。出事时，西西试图保护我，是我把他推开的。听到没有？许晨斜眼陈律师，太太就不是那种人。陈律师不为所动，我依旧坚持我的想法。你们这些律师就是冷血。许晨白他一眼，要我说，肯定是楚景言。你和太太结婚，又夺走天宁集团，他恨你。江绿侧眸，扫一眼床头柜上放着的水果和花束，把这些扔出去。许晨抱起水果和花束，丢到病房外的垃圾桶。等他重新回来，江绿才继续刚才的话题。你们忽略了一件事。
。许晨和陈律师对视一眼，同时看向江律：“什么事？”江律皱着眉：“你们不要忘了，我姓江，不论他愿意不愿意，他都是江启程的继承人。而且江启程明确向他表示过，只要他愿意回江家，就把江氏集团交给他。如果是楚景言想要针对他，没必要等到现在。”事情发生在江启程与他见面之后，江律自然要多想几分。陈律师的眉重重一跳，这么说，如果你出事的话，你同父异母的哥哥和姐姐才是最大的受益者。比起江律本人的财富，江氏集团的价值更高，巨额的财富足以让人疯狂。许晨想起江恒和他说的那些话，轻轻摇头。如果这件事情真是江恒做的，这个人也太阴险了。江律，门外响起急促的脚步声，傅景年喘息着冲进病房。看到病床上平安无事的江律，他停下脚步，喘了几口气，才直起身。怎么会搞成这样？车祸呢？江律耸耸肩膀，有人想要我的命。傅景年皱起眉，谁？现在还不确定。江律向他抬抬右手，宁晨那边有进展吧？查到一些线索。傅景年走到他的床头，我找到几个熟人，已经打听清楚，楚景年的那个律师和江恒是同学。怪不得。江律眯起眼睛，凭楚景年那点道行，根本不可能斗得过我们。他话音刚落，许晨的手机就响起来，取出手机听到耳边，听了几句，许晨将电话挂断。江总出事了，说有人举报我们的公司非法操纵股价。十分钟之前，警方已经赶到公司，查封了所有电脑和资料，国内分公司的所有资产都已经被冻结。许晨话音刚落，陈律师的助理也冲进来。国内刚刚传来的消息，有人砸了天宁集团的写字楼，有人散布了我们公司被查的消息。今天国内股市开盘。天宁集团股份暴跌，一边要我的命，一边阴我的公司。江律冷哼，江家大公子果然好手段，这个卑鄙无耻的东西。许晨一脸气恼，那咱们现在怎么办？江律的手指轻轻抚了抚左手无名指上的戒指，突然想到什么，他猛地抬起脸，快去找西西太太。许晨没明白，你什么意思？笨蛋！江律气吼，去保护他的安全，快去啊！他的软肋不外乎就是两个，一个是公司。一个是宁熙，对方既然已经开始动手攻击他的公司，肯定也不会放过宁熙。许晨反应过来，大步冲出病房。病床上，因为用力过稳，江律控制不住的急急咳嗽起来。傅景年和陈律师忙着冲过来，一个扶住他的肩膀，一个帮他倒来温开水。江律就着水杯喝一口水，重新忍住咳嗽，靠回枕头。你确定真的是江恒吗？傅景年问。记忆里，江恒对江律可一向是像亲哥哥一样。之前江律在国外的时候，每次江恒过来都会来探望江律的。江律眯着眼睛，眼前闪过江恒那张总是带着笑的脸。你们不了解他，只有我知道他到底是什么样的人。明明恨他入骨，却装好哥哥，装了将近十年。这样的手狠起来，什么事情都做得出来。眼下最重要的事情是如何保护西西，要不然陈律师主动建议我安排太太到欧洲待一段时间。不行，江律摇头。宁晨的案子还没结束。他爸爸还在医院，他不可能自己离开的。陈律师和傅景年都沉默起来。聪明如他们，也想不到保护宁熙的万全之策。只要宁熙在燕京，哪怕他们是安排保镖，也不可能确保他万无一失。毕竟江恒可以失误无数次，而他们只要失误一次，宁熙就是万劫不复。江律将左手收回去，放到胸口，指尖一下一下轻抚着无名指上那一枚蓝钻婚戒，陷入沉思。与此同时。宁熙的病房，医生接过护士递过来的报告，认真翻了翻。恭喜你，宁小姐，你现在的情况一切正常，血糖也已经恢复到正常的水平。宁熙感激的向对方一笑，那我是不是不用再接受治疗了？接下来只要好好休息，多多静养就可以。不过，医生认真提醒，考虑到您的习惯性低血糖，我必须提醒您，眼下这种特殊情况下，您必须要随时关注自己的血糖情况，以免对胎儿带来负面影响。我知道，我会注意。宁熙轻轻点头，反应过来对方在说什么，他瞪大眼睛抬起脸：“你，你说什么？胎儿，她，她怀孕了。”第151章，你喜欢孩子吗？咦，医生看宁熙一脸惊讶，也是有点吃惊：“你不知道自己怀孕了吗？”宁熙回过神来，强压住心头的错愕和激动：“你确定？之前您的晕倒的时候，我们为您做全身检查，发现您的血液数据有些异样，所以我特意让护士为您家做一个怀孕血检。”医生从手中的病历夹中取出一份化验单，送到宁熙面前。这是刚刚出来的化验结果，您确实已经怀孕。宁熙接过化验单，仔细看了看，上面的医学专业术语他不太了解。
但是最后的检验结果上写“英文怀孕”这个词，他还是认识的。他的月经一向不怎么规律，这次确实比起以往推迟许多。宁夕也没在意，注视着化验单上的结果，他下意识的抿抿唇，一时间也分不清自己的情绪是惊喜还是紧张。太太，脚步急响，许晨急匆匆的走进他的病房，看到他进来，宁夕担心的转过脸，江绿他，您不用担心，江总没事。许晨回他一个微笑，江总只是不放心你，让我过来看看。看医生也在，许晨立刻询问宁夕的情况。江太太很幸福，并没有受到车祸太多的影响，从现在起可以无需再特别治疗。医生笑着说明情况：“我已经安排护士办理出院手续，那我不打扰二位了。”许晨送医生离开，宁夕将手中的化验单对折捏在手里，退后两步坐到床边，陷入沉思。这个孩子并不在他和江绿的计划之内，宁夕有些不确定。江绿听到这个消息会是什么反应？送医生离开后，许晨重新回到病房。既然已经不需要留在医院，我安排车子送您回去休息一下吧。我想，宁夕捏在化验单上的手指紧了紧，再去看看江绿。好，那我帮您把东西收拾一下。许晨帮他简单收拾好东西，两人一起上楼，来到江绿的客房。傅景年看到宁夕，担心的迎过来：“小谢，你没事吧？”医生说太太的身体已经没有大碍，可是出院回去休息。许晨将情况简单说明。傅景年暗松口气，病床上的江绿注视宁夕片刻。你们出去一下，我和西西单独谈谈。几人退出病房，只剩下宁夕和江绿两人。握住他的手掌，宁夕注视着他苍白的脸，眼中染上心疼的神色。查清楚了吗？到底怎么回事？只是一个意外而已，不用担心。江绿不想让他担心，轻轻摇头，安慰的扯扯唇角。老婆，之前大卫一直想邀请你加入他们的乐团，你真的不考虑一下吗？现在他的公司和天宁都面临很大的危险。这一次出国，等待江绿的将是一场硬仗。如果他和他一起回去，到时候不仅要和他一起面对这个，而且还要面对那些藏在暗处、不知道什么时候就会冒出来的危险。那种局面是江绿不想看到的。如果宁夕加入大卫的乐团，留在欧洲，就可以远离这些危险的漩涡。爸爸和哥哥都在国内，这种情况下，我怎么能自己留在欧洲？更何况，宁夕下意识的看一眼自己的小腹，想要说出怀孕的事，话到嘴边又停下来。这个消息来得太突然，连他自己都没考虑好，到底要不要这个孩子？怎么了？江绿看他欲言又止，担心的询问。我是说，宁夕抬起脸，你一个人在国内，我也不放心。这次的车祸到底是怎么回事，还没有查清楚。谁敢肯定，这不是楚景言在报复他们？所以，江绿握紧他的手掌，无论如何，你都要回国，对吗？江绿的语气有点怪怪的。这件事情，他们之前就讨论过。宁夕已经表示过不会接受大卫的建议，希望回国发展自己的事业。这次江绿又旧事重提，宁夕也感觉到事情有些不对劲。老公，宁夕关切地注视着他的脸，是不是出了什么事？没什么。江绿掩饰地笑了笑，我只是觉得，如果你这样放弃，真的太可惜了。既然你这么坚持，我也不会勉强你。时间不早了，让许晨送你回去，好好睡一觉。宁夕抬起他的手掌，轻轻放到自己脸上。老公，你。你喜欢孩子吗？孩子，两人是夫妻，她怀孕并不是自己的事。宁夕思来想去，还是决定将怀孕的事情告诉江绿，两人一起商量如何处理。江绿一怔，怎么突然想起问这个？不等宁夕回答，病房的门已经被人敲响。许晨轻轻推开门，江先生来了。他话还没有说完，江启程已经大步走进来，看到站在江绿床侧的宁夕，江启程皱眉停下脚步。江绿的脸沉下来，我还没有允许你进来。我是你父亲，进自己儿子的病房不需要得到允许。江启程看一眼宁夕，公司的事你准备怎么处理？以江启程的身份，信息网当然也是十分周全。江绿的投资公司和天宁相继出事的消息，江启程自然也是第一时间知道。这是我的事。江绿皱眉打断他：“许晨，你先送太太回去休息。”许晨帮宁夕拿过大衣：“太太，我们先回去吧。”好。宁夕低下头，在江绿脸上轻轻吻了吻：“我明天再来看你。”转过脸，对上江启程的视线，他轻轻点点头，跟在许晨身后走出病房。目送宁夕离开，江启程关上门，重新站到江绿的床尾。如果你需要，我可以帮你。多谢江先生的好意。江绿的语气冷淡的没有情绪，不过我不需要。你将启程的眉紧紧皱成一团。我是你的父亲，接受我的帮忙，对你来说有那么难吗？我不需要别人帮助，也不需要父亲。江绿垂下睫毛，我累了，请你出去。小绿，江启程一脸不甘，你
，你为什么总是这么固执？不管怎么说，你都是我儿子，父亲帮助儿子，这是天经地义的事情。儿子，江绿冷哼，我没有你这样的父亲，也不需要你高高在上的帮助和怜悯。出去，小绿，出去。第152章，你喜欢孩子吗？二，江启成转身走出病房，站在门外的陈律师和傅景年互相看看，彼此都看到对方眼中的无奈。我进去看看他。傅景年推开门，走进病房，站到江绿身侧，伸过右手扶住好友的肩膀：“没事吧？”注视着他有些苍白脸，傅景年只当他是担心公司的事。你也不用太担心，就算是有人举报，警方找不到证据，事情很快就会平息。我担心的不是这些。江绿轻轻摇头：“我现在最担心的是西西。如果他坚持要回国，江绿也没有办法阻止。公司方面的波折，他可以有很多办法应付。可是，如果对方刻意针对宁熙，到时候就是防不胜防。”傅景年猜到他的心思，轻轻叹了口气：“你们是夫妻，这是所有人都知道的。眼下这种情况，你想不牵连宁熙，除非，除非什么？”傅景年摇摇头：“没什么。”景年，江绿伸过右手，抓住他的胳膊：“你是不是有什么办法？如果你们现在假离婚，或者可以暂时骗过江恒。不过，傅景年轻轻摇头：“你也知道小西的脾气，如果他知道真相，肯定不会同意的。离婚。”江绿轻轻抚着无名指上的婚戒，陷入沉思。汽车拐下主路，驶进海边的富人别墅区。许晨拉开车门，将宁熙扶下汽车后座。这里就是江总的房子，以前他在 M 国的时候，一般都是住在这里。走吧，我带您进去。两人一起走到台阶下的时候，家里的管家已经迎到门外，欢迎太太回来。接过许晨手中宁熙的背包，管家客气的将二人带到楼上的主卧。这一间就是先生的主卧，我已经帮您准备好几套女装。如果您有什么需要，随时摇铃叫我。好，许晨在卧室门口停下脚步。那您先洗个澡，换套衣服，我去安排一下。宁熙点点头，走进主卧。江绿的主卧和国内的公寓风格差不多，用色简约，并没有太过奢华的装饰。床侧放着几个纸袋，里面放着管家为他准备的衣服。宁熙随意的挑出一套衣服，到浴室洗个澡，换好衣服走出来，正准备下楼，桌上的手机突然震动起来，屏幕上显示着左依依的号码。宁熙将电话接通，左依依的声音穿过千山万水，响在耳边：“你可算是接电话了，之前连打几次都打不通，怎么回事啊？”“没事，之前忘了充电。”宁熙随口扯下小慌。车祸的时候，他的手机摔坏了。今天下午，许晨买来新手机，他才将卡换到新手机上。“你呀、啊，真是一点也不让人省心，我还以为你出事了呢。”说到这里的时候，左依依停顿了一会儿。“对了，小西，那个，你演出还顺利吧？”挺顺利的，你准备哪天回来？我去给你接机。宁熙出国前的几天，左依依一直在出差，因此还不知道宁熙和江绿和好的事情。现在还不确定，我可能要在这边多待几天。这样啊，也好。左依依轻吸口气，今天你看国内新闻了吗？新闻？宁熙一怔，出什么事了？江绿的投资公司被查，天宁也受到影响。我看事情好像挺严重的。我知道你和江绿已经准备离婚，可是毕竟是事关天宁。要不要给他打个电话？你自己决定吧。宁熙挂断电话，打开手机上的一个新 app， 找到经济版。果然，头版头条就是江绿公司的新闻。将新闻从头看到尾，宁熙抓着手机，快步走出卧室。许助理，我在这儿。许晨从书房里走出来，怎么了，太太？宁熙将手机递给他。这件事情，江绿知道吗？许晨看一眼新闻，轻轻点头。江总早就知道了。宁熙一脸错愕，他为什么没告诉我？许晨一笑，江总一定是不想让您担心，所以才没告诉您。宁熙顿时一阵内疚。江绿人还在病床上，刚刚脱离危险，公司还遇到这么大的波折。他是他的妻子，原本应该帮他分忧。他不但什么忙也帮不上，还要他安排人来照顾他。他真是没用。管家走过来，太太，晚餐准备好了。宁熙和许晨一起下楼走进餐厅，注视着桌上丰盛的中餐晚餐，却并没有多少胃口。看他没有动筷子，许晨担心的抬起脸。太太是饭菜不合口味，还是？宁熙轻轻摇头，没什么。饭后，宁熙回到楼上卧室，明明疲惫无比，躺到床上却怎么也睡不着。抓过手机，想要给江绿打个电话，又怕影响到他休息，坐起身，从包里取出那张化验单。宁熙注视着“化验结果”上“怀孕”这个单词，抬起手掌撑住头。这个孩子来的可真不是时候。宁家的事情还没解决，江绿这边又出事，他该怎么办才好？他拿过手机，想要给左依依打个电话。手机按在播出键上，又将手指移开。
他出国的时候，左依依还在外地出差，根本不知道他和江律和好的事情。这两天发生这么多事，电话里一句两句也说不清楚。伸过手掌，他轻轻的抚过还平坦无比的小腹，想到一个小小的生命正在自己身体内萌芽生长，宁熙的心情莫名的平静下来。不管发生什么事情，这都是他和江律的孩子。虽然这小家伙来的有点不是时候，可是，一起到。这是他和江律一起孕育的小生命，宁熙还是本能的生出几分喜悦。经过这样的凶险，这孩子还能活下来，或者这就是天意。重新躺到枕上，宁熙轻轻抚了抚小腹。明天一早，我们就去告诉爸爸。我猜他的语气不自觉的温柔起来，他一定会喜欢你的，就像妈妈一样。关掉台灯，宁熙微笑着闭上眼睛。第二天清晨，他早早起床，亲自到厨房帮江律熬好一份白粥，又在厨师的指点下准备好两样清淡的小菜。吃过早饭，他提着保温桶和许晨一起来到医院，微笑着走进江律的病房。病房里，江律正低着头，低抚着纸上的那枚婚戒。听到开门前，他抬起脸，看到提着保温桶走进来的宁熙。男人的眉一点点的紧拧。宁熙将保温桶放到桌上，帮他盛出一小碗粥，将两样小菜摆到桌上。我帮你熬了点白粥。他捧过碗粥，盛一勺送到他嘴边，来尝尝我的手艺，进步没有？江律注视他片刻。张嘴接下那一勺粥，细细的品了品，很好吃，很香，真的。宁熙向他眨眨眼睛，这么说，本人还有很有成为贤妻良母的可能吗？江律抿了抿唇，垂下睫毛，不敢看他的眼睛。熙熙，你把粥放下，我有点事情和你商量。宁熙放下手中的粥，拿过纸巾帮他试试唇角。什么事？我仔细想过了，我们江律咬了咬后牙，离婚吧。第153章，梦醒了。宁熙捏着纸巾，如同一座雕塑一般，呆滞在原地足足五六秒。你，你说离婚？嘴唇微颤，女孩子的脸上满是怀疑的神色。她一定是听错了，江律怎么可能会要和她离婚？怔了怔，宁熙轻笑着，抬手推了江律一把。讨厌，你故意逗我的是不是？江律两手握紧，垂下睫毛，不去看他的表情。对不起，西西。男人的表情和语气一样深沉。宁熙缩回还伸在半空的手掌。终于意识到，他没有听错，他也不是开玩笑，他要和他离婚，他是认真的。为什么？他几乎是本能的追问。江律垂着睫毛，语气生硬：“我不想因为你毁掉我的事业，只要我和你离婚，我就可以回江家，凭着江家的实力和财力，我就可以顺利度过眼下的危机，东山再起。”宁熙点点头：“我知道了，很抱歉帮不上你什么忙，那我先走了。”转身走向病房出口，宁熙拉开门，才想起他的包没带。重新走回来，他慌乱地抓过桌上自己的包，背包撞到桌上的保温桶，米粥晃出来，洒得满桌。抓着包，宁熙急匆匆地冲出病房。门外，许晨刚好从医生办公室回来，看到宁熙，他停下脚步：“太太。”宁熙没有出声，快步从他身侧冲过去。许晨怔了怔，大步追上来，到底是晚了一步。宁熙已经奔进电梯，感觉到事情不对，许晨转身冲回病房：“江总，太太她怎么急匆匆地走了？”病房床上，江律低着头靠在床头，右手撑着额，眉头紧皱。听到许晨的声音，他深吸口气，缓缓抬起脸，安排他回国。没有听到许晨的回应，江律猛地抬起脸，扬高声调，愣着干什么？快去啊！哦，许晨回过神来，转身冲出病房。江律拧着眉，深吸口气，转过脸看向床头柜上的保温桶，伸过还裹着纱布的手掌，他拎过保温桶放到自己膝盖上，捏过勺子。一勺一勺的将白粥送到嘴里，大口咽下。傅景年走进病房的时候，看到的就是这个情景：男人盘着腿，低着头，大口的喝着粥，如同一只危险的野兽，整个人身上都散发着一股子生人勿近的气场。江律，你……傅景年看出他的异样，轻手轻脚的走过来：“你这是？”江律捏着勺子从保温桶抬起脸：“你去打电话给江启程，告诉他我答应他的条件，离开宁熙，让他来见我。”傅景年的眉重重一跳，你，你什么意思？我说的话你听不懂吗？江律猛地抬起脸，我和宁熙离婚了，听懂了吗？男人的眼睛通红，声音嘶哑，几乎是从喉咙里挤出来。傅景年正在原地，认识江律这么多年，哪怕他的公司面临最大的危险，他濒临破产的时候，傅景年也没有见过他脸上这样的表情。深吸口气，傅景年轻轻点头，我听懂了，我马上去联系江启程。江律没有再说什么，只是低下头。继续喝他的粥，傅景年注视他片刻，转身走出病房。
，取出手机拨通江启程的电话：“江先生，我是傅景年，江绿，想见您。”宁夕一路慌慌张张的走出医院，站到路边才发现他根本没有什么地方可去。既然江绿要和他离婚，他也没有理由再去他的地方。在这座陌生的城市里，他根本没有落脚之地。站在路边，拉开背包看了看。确定自己的护照和证件都在包里，他摸出手机，想要打个电话。打开电话薄，却发现连个能打的电话都没有。父亲在康复中心，哥哥在监狱，隔着千万公里的时差，现在的左依依应该正在睡觉，握着手机站在异国他乡的大街上。宁夕完全被一种前所未有的孤独笼罩，哪怕是宁家出事，他最黑暗的时候，他不曾这么孤独过。短短一夜，什么都变了。那个昨天晚上还温柔的对他说“别担心”的人。那个他以为可以完全相信的人，就这样突然的、毫无征兆的松开了他的手掌，他完全始料未及，整个人都处于一种混沌的状态，眼睛刺痛。他抬起脸看向天空，努力控制住眼泪。如果没有疼，又哭给谁看？太太，许晨追过来，拉住他的胳膊，走吧，我先送您回去。不用了，宁夕轻咳一声，努力让自己的语气显得平静。我直接去机场就行了，我的证据都在。那许晨咬咬后牙。我送您去机场，没事的，我自己打车就行。宁夕努力扯了扯唇角，向他露出一个微笑。谢谢你啊，许助理。太太，你和江总，不要再叫我太太了。宁夕轻轻咳嗽一声，清了清堵得快要发不出声音的嗓子。我们马上就要离婚了，我已经不是江太太了。听到“离婚”这两个字，许晨一怔。不是，您和江总不是已经和好了吗？是他提的，刚刚提的。宁夕轻轻摇头，你别误会，我没有怪他的意思。我知道一直都是我在拖累他了，不是这样的，江总他一定是有什么难言之隐。许晨拉住他的胳膊，他不可能和您离婚的，这件事情一定有误会。走，我带你回医院，我去向江总问清楚。不用了，宁夕轻轻抽回手臂，麻烦你帮我告诉他，我不怪他，他已经帮我够多了。向许晨点点头，宁夕转过身，拦住一辆出租车，坐进后座，去机场。出租车启动，并入快车道。宁夕侧眸注视着后视镜里医院那座白色建筑。那座现代化的建筑一点点的模糊，最后完全化成一片混沌的光影。宁夕抬起两手捂住脸，终于忍不住哭出声来。第154章，梦醒了。二，江启程和江恒父子急匆匆走进病房的时候，江绿已经穿好西装，如同没事人一样站在窗边。如果不是他的头上还裹着纱布，如果不是他的脸色还有点苍白，几乎已经看不出他刚刚出过车祸，从鬼门关里爬回来。看到这样的江绿。江启程和江恒同时怔了怔，小绿，江启程感觉到事情不对，大步走到他面前：“你这是，你说的没错，我不能因为一个女人毁掉我的人生。”江绿转过身，血丝明显的眼睛对上江启程的视线：“你说过，只要我离开宁夕，就可以回江家，现在还算数吗？”江启程眯了眯眼睛，轻轻点头：“只要你愿意，你可以随时回江家。不过现在你需要好好休养。”“我不需要。”江绿轻轻摇头。我现在需要的不是休息，我已经安排好飞机，马上回燕京。等我处理完和宁夕的离婚手续，我会去江家找你。迈步从江启程身后走过，江绿大步走向病房门口。小绿，江恒追过来，拉住他的胳膊：“你别冲动，你这个这个状态怎么能出院呢？万一你身体出事怎么办？”大哥不用担心。江绿一笑：“我没有那么容易死的。”甩开江恒的胳膊，江绿大步走出病房。小绿，江恒还要追他。江启程的声音已经响起来，不用再追了，由他去吧。可是，万一他出事，万一他出事，也是他自己选的路，由他自己负责。江启程转过脸，注视着廊道里江绿渐远的身影，他已经不是小孩子，自己的决定要自己负责。您真的准备让他回江家？江恒收回目光，他姓江，他是我儿子，他是江家人，原本就应该回江家。江启程皱眉，注视着江恒的脸，难道不是吗？爸，您误会了。我不是那个意思，江恒轻轻摇头，我只是觉得这样逼他不太好，以后说不定他会怪你的。哼，江启程轻哼，自始至终，他都在恨我，无论我做什么，都是一样的结果。你去问问医生，他现在的情况到底怎么样？江恒点点头，走出病房。江启程环视一眼四周，目光落在床头柜上，那里放着一只保温饭盒。江启程走到床头柜边，打开饭盒盖子看了看，饭盒里应该是装过粥。隐约还能闻到一些粥香，不过现在饭盒里已经空空荡荡的，粥也好，菜也好，都已经被吃得干干净净。这里的医院不会有这种中式早餐，很明显，这是从家里提过来的。江启程注视着桌上的保温饭盒，轻轻地叹了口气。
，你远比你妈妈还要固执。”将盖子盖回保温饭盒，江启成转身走出病房。十三个小时的基层，宁夕一分钟也没睡。他很累，可是根本睡不着，哪怕是闭上眼睛，强迫自己睡觉，大脑依旧在飞速运转，脑子里焦虑的影子一次一次闪过。初次见过时的他，靠在办公桌上，捧着酒杯对他说：“吻我。”大雨夜。他将他从楚景年的门口带走，靠在车外的屋檐下，吐出一团团青色烟雾。医院病床边，他居高临下的看着他。如果你这样就认输的，那我就看错你了。还有，他的吻，他从身后抱着他的腰，轻轻咬着他的耳尖，叫他江太太。一切如走马灯，在他的脑子里不停流转，一直到飞机重新在首都机场降落。宁夕随着人流走出出口，注视着眼前熟悉的一切。宁夕还有些回不神来，一切恍惚如一场梦。他闭上眼睛。再睁开，眼前依旧还是老样子，并没有任何改变。现在梦该醒了，宁夕。有人唤他的名字，宁夕转过脸，看到路边停着一辆眼熟的车，滑下去的车窗里露出成斐然的笑脸。上车吧，我带你一程。宁夕拉开车门，坐进副驾驶座。你怎么在机场？过来送个朋友，刚刚远远看到人，还以为是我看错了。程斐然笑着将车子驶上快车道。你也是送人吗？不是，我刚从国外回来。刚回来，程斐然转过脸看他一眼。那你的行李呢？不会是忘了吧？宁夕自嘲地笑了笑。我没有行李。程斐然笑了笑。这样啊，也好，没有行李最轻松。他看出他肯定是出了事，但是一路上始终没有多问一个字。一直到车子驶出城区，程斐然才再次开口：“你是回家还是回哪里？”家。宁夕怔了怔，这里哪里还有他的家啊？宁夕从窗外收回目光，说出左一一家的地址。程斐然将他送到楼下，看着宁夕推开门，他犹豫一下，到底还是钻出车门。你饿不饿？要不我们去吃点东西？不用了。宁夕回他一笑，我吃过飞机餐了，谢谢你啊，程医生。向他摆摆手，他背着包走进单元门。女孩子背影单薄，头发在灰蒙蒙的寒风中飘摇着，看上去似乎随时会倒下。乘电梯上楼，宁夕走到左依依租住的房子门外，在包里翻了翻，找到钥匙打开门。厨房里，左依依正端着。煮好的方便面出来，看到宁夕，他呆怔两秒，放下方便面迎过来。怎么了？这是？宁夕上前一步，伸过手臂抱住他。依依，我好孤单，你能不能抱抱我？左依依伸过手臂，紧紧抱住他纤细的腰背。没事的，你家左大律师在呢，没有什么事过不去。安慰的拍拍宁夕的背，左依依将他扶到桌边坐下，自己拉一把椅子坐到他对面。小西，到底怎么了？我要离婚了。宁夕抬起脸，从现在起。我和江绿再也没有关系了，说起来真是讽刺，你一定也觉得挺可笑的。宁夕扯扯唇角，笑是自嘲。直到现在我才发现，原来我真的爱他。同一个坑里挖两次，我真的好蠢。左依依拿过纸巾放到他手上，想哭就哭吧，我不会笑话你的。不用了，我已经在飞机上哭完了。宁夕抬手抹一把脸，飞机餐太难吃了，你还有方便面吗？左依依一阵心疼，抬手扶住他的肩膀，放心吧。你想吃多少，我给你煮多少。第155章，不被祝福的私生子。一，将宁夕扶到餐桌边坐下，左依依重新走进厨房，片刻，帮他端来一大碗面，上面还有一个荷包蛋。吃吧，将筷子递到宁夕手里，左依依笑着在他对面坐下，不够吃，我再帮你煮。宁夕接过筷子，低着头，没有多少胃口，还是硬着头皮将一大碗面吃得干干净净。在飞机上，他哭过，也想过。爸爸要他照顾哥哥的案子还没有结束，不管发生什么，他都没有颓废的资格。喝下最后一口汤，宁夕抬起脸，向左依依一笑：“放心吧，我没事。”六个字差点让左依依当场哭出来。扯过一张纸巾，左依依咳嗽两声，控制住情绪：“你有什么打算？上班、赚钱、过日子。”宁夕自嘲的笑了笑，和以前也没什么区别。他站起身，收拾起桌上的空碗。左依依忙着将碗抢到自己手里。故意让自己的语气轻松。本人最近减肥，不要和我抢干活的机会。宁夕白他一眼，减肥你还吃方便面？左依依坏笑，那当然，不吃饱哪有力气减肥？两个好朋友同时笑出声来，笑着笑着，宁夕突然抬手捂住嘴，冲进洗手间。左依依吓了一跳，忙着追进来。刚刚吃进去的面宁夕全吐得干干净净，又连吐几口酸水，才止住恶心。左依依拿过水杯让他漱漱口，扯一张纸巾帮他擦擦唇角。怎么回事？宁夕轻轻摇头，没事。什么叫没事啊？吐得这么严重，还说没事？
。左依依拧着眉，将他扶出洗手间，快把外套穿上，我送你去医院看看。依依，宁熙拦住他，我真的不是生病，不是生病，吐的这么严重，我怀孕了。左依依怔了怔，当场就火了。你这个样子，那个混蛋就让你一个人从国外回来，不管不问。这个人渣，我现在就给他打电话。依依，宁熙抓住他的胳膊，我没告诉他。左依依抓着手机，一脸不解，为什么？将他拉到沙发边坐下，宁熙将左依依出差之后，他和江律和好一起出国的事情简单说明。这次出国，他原本是打算带我一起去祭拜他妈妈的，然后我们一起去订婚纱的。那那他为什么要和你离婚啊？天宁和江律公司的事，你也知道的。宁熙垂下睫毛，他现在需要帮忙，回江家是他最好的选择。他爸爸不希望我和他在一场，所以他是为了钱。这个混蛋！左依依气骂：“你现在都怀孕了。”他这样抛弃你，他还是人吗？公司是他多年的心血，就这样毁掉，他肯定舍不得。宁熙缩起两腿，伸过手臂环住膝盖。我理解他，我也不怪他。如果是以前，他或者还会天真的以为只要有爱情就够了。经过这些变故之后，宁熙早就没有这么天真。我还以为他比楚景言强，原来都是一样的混蛋。左依依咬咬后牙，我不会这样放过他的。就算他想离婚，我也要让他扒层皮。他不欠我什么。是我欠他的情，宁熙抬起脸，别去找他，让我们好聚好散，行吗？这些天江律已经帮过他太多，如果没有江律，父亲可能连做手术的钱都没有，只怕早已经不在人世。如果没有江律鼓励他，可能他都不会再去参加这个比赛，更不可能拿到这个冠军。两人的婚姻原本就是一场交易，江律不欠他什么。左依依沉默许久，也冷静下来。这个孩子，你打算什么办？宁熙的右手轻轻的抚了抚小腹。明天我会去医院，以他现在的能力，根本不可能再养活一个孩子，更何况还是一个没有父亲、不被祝福的私生子。好，左依依轻轻点头，明天我陪你一起去。第二天一早，两人早早起床，左依依开车将宁熙带到人民医院妇产科。妇产科的人很多，大多都是夫妻一起来检查。和宁熙想象的不同，人流根本不是当场就可以做，人工流产之前也需要各种检查和化验，抽血、化验、做 B 超。比起正常的孕检，项目一点也不少。一直折腾到将近中午，宁熙才做完所有的检查，回到诊室。医生仔细看看他的化验结果，推推眼镜，拉下脸上的口罩：“你家属来了吗？”“我就是他的家属。”左依依道。“你们是好朋友吧？”医生认真解释：“我说的是直系亲属，朋友不属于这个范畴。我自己签字也不行吗？”宁熙问。“无痛人流也属于手术。”医生笑着摇摇头：“这是医院规定。”也是对你的生命和安全负责，宁熙不甘心，就没有别人办法了吗？除非你们选择普通人流，就是过程会痛苦一点，绝对不行。左依依立刻拉住宁熙的胳膊，将他带出医生的诊室。你给江律打个电话，让他过来帮你签字。宁爸爸还在康复中心，宁晨在监狱，眼下宁熙的直系亲属只有江律。宁熙垂下睫毛，我不想麻烦他。什么叫麻烦？他当时爽了，咱们不让他负负责，已经算是便宜他。让他过来签个字都不行。左依依从包里抓出手机，你不好意思打，我给他打。依依，宁熙忙着拦住他。过几天吧，等他回国，我们办离婚手术的时候，我再和他说。想到江律人还在医院，短时间也不可能回国，左依依无，只好将手机塞回背包。两人一起从医院出来，左依依还不忘向宁熙提醒：“我可告诉你，宁熙，不许自己去做那个普通人流，要不然我这辈子都不原谅你。”宁熙轻轻点头。我知道，知道什么？你知道，你要是真知道，就不会让他不带套上车，就不会怀孕。左依依语气气恼：“是我错了。”宁熙在台阶下停下脚步：“你去律所吧，我想回一趟老宅，把我的东西收拾一下，我送你过去。”左依依道：“不用，你又不顺路，我自己打车就行了。”左依依皱着眉，还是有点不放心：“离个婚而已，多大点事？你还怕我想不开自杀呀？”宁熙笑着推他一把：“你不走，我走。”向左依一摆摆手，宁熙转身走向医院大门，拦住一辆出租车。他笑着转过脸，向左依一摆摆手，侧身坐进出租车后座。御府别墅区，出租车驶进快车道，宁熙脸上的笑容也随之消失，抬手撑住头，他长长的叹了口气：“刚刚的无所谓，不过就是装出来骗骗左依依而已。他怎么可能真的做到一点不在意？”想到江律人还在医院，宁熙到底有点不放心，也不知道他现在怎么样了。出租车向前。他取出手机，找到江律的号码，想了想，又向下翻到许晨的电话。
，手指在拔出剑上悬空几秒，到底还是移开。如今他又有什么资格再询问江绿的消息呢？抿抿唇，他抬手将手机塞回背包。出租车驶进玉府别墅区，在宁家别墅门前停下。宁夕从背包里摸出那串挂着小兔子的钥匙，不由得想起江绿将钥匙重新交给他的情景。谁会想到这么快他就又要把钥匙还给去呢？摇摇头。将脑中的杂念抛到脑后，宁夕捏着钥匙找开厅门，推开门走进别墅内，迈步上楼，来到他的主卧。他轻轻推开门，一眼就看到床边坐着一个人。江绿，第156章，不被祝福的私生子。二，宁夕一惊，他怎么也没想到江绿会这么快回国，更没有想到他会在这里。握着门把手站在门口，宁夕呆呆的正在那儿，一时间都忘了该干什么。江绿也有点意外，过了几秒才反应过来。你别进来，我抽烟了，屋里呛。提醒他一句，他急急站起身，将手中的烟案灭在烟灰缸里，快步走过去，拉开窗子。注意到自己手里还捏着相框，江绿转过身，悄悄将右手背到身后，将手中的相框放到床头柜上。相框里是两人去滑雪度假的时候，宁夕拍的一张两人的合影自拍。江绿说拍的很漂亮，特意打印成照片，一直放在两人的床头。风从窗外吹进来，吹散屋子里的烟味，被风吹得有点凉。宁夕缩了缩肩膀，注意到他的小动作，江绿轻咳一声：“我们去书房谈吧。”宁夕点点头，转身走进旁边的书房。江绿跟着他走进来，站到他面前。宁夕站在书桌前，少有的局促和紧张，眼睛都有点不知道该往哪看。突然从亲密爱人变成要离婚的陌生人，他还远远没有适应。清晰口气，努力让自己镇静下来。宁夕抬起脸，视线扫过他头上的纱布：“你还好吗？你还好吗？”几乎是同时，江绿的声音也响起来。宁夕听到他的声音，有点不自在的垂下脸：“你怎么这么快就出院了？公司这边情况紧急，所以我抓紧时间回来处理。”江绿解释一句，目光落在他明显有些苍白的脸，心疼的皱眉：“你昨天晚上怎么没回家？”“我在依依那边睡的。”宁夕努力让自己的语气显得自然：“我这次回来就是把我的东西收拾一下。”“不用收拾，以后你还住在这儿，我搬出去就行了。”“那怎么行？”怎么就不行了？江绿皱着眉，这是你家，可是是你买的。你江绿皱起眉，意识到自己的语气有点急，他深吸口气，缓和一下语调。我已经想过了，这套房子给你，车子我也给你留下。不用。宁夕轻轻摇头，我自己可以养活自己，这些你都拿回去。从包里摸出钱包，宁夕取出那张江绿买车时拿给他，后来一直就没拿回去的银行卡，连同别墅钥匙一起递给他。江绿拧着眉，两手垂在身侧，一动不动。看他不接，宁夕收回右手，将手中的卡和钥匙轻轻放到桌上。我去收拾一下东西，哪天你有时间给我打电话，我到民政局和你办离婚手续。垂下睫毛，他迈步走向门口。看他路过身侧，江绿闭了闭眼睛，终于还是没忍住，伸过手掌抓住他的手腕。我知道你恨我，这些就算是我给你的一点补偿也不行吗？你不欠我什么，也不需要补偿。宁夕从他手里抽回手掌，垂着睫毛，没有看他。我也不恨你，江绿手掌握紧，那你就把东西留下，我不能要。为什么不能要？我们曾经是夫妻，就算是离婚，也应该财产分割。江绿猛地转过身，抬手扶住他的肩膀，这是你应得的。我和你结婚，为的不是这些。宁夕抬手将他的手掌从肩上推开，大步走出书房。嘻嘻，江绿追出书房，现在不是天真任性的时候。你有没有想到，你爸爸需要钱，等他出院也需要一个地方住，还有你哥。他的案子也需要钱，他出狱后住哪儿？你为什么非和我分得那么清楚？就算我们离婚，至少我们也曾经是夫妻，不是吗？宁夕停下脚步，闭了闭眼睛。比起这样，他更希望江绿对他绝情一点。明明都要离婚了，明明都已经决定放弃他，他又何必再对他好呢？他知不知道，他这样对他才是折磨？咬了咬牙，宁夕冷冷地向他转过脸。因为我不需要你的施舍，因为我还想要留一点我的自尊，不行吗？江绿站在廊道里。无言以对，转过身，宁夕大步回到主卧，走进衣帽间，他胡乱地扯下自己的衣服，塞进行李箱，也顾不得查看东西是否收拾干净，他急匆匆地合拢箱子，从主卧里走出来，看到廊道里的江绿，他皱了皱眉，绕过他要走。江绿抓住他的行李箱提手：“我帮你。”“不用，我坚持。”宁夕咬咬唇，松开手指，大步走下楼梯。江绿帮他把行李箱提下楼，看着他穿好大衣外套。转身，从一旁的桌上拿过小提琴，送到他面前。你回国的时候太匆忙，琴也没带，我帮你拿回来了。
看宁夕没接，他闭了闭眼睛，换上恳求的语气：“别的东西我不勉强你，就这把琴，就一把琴而已，就当是留个纪念，也不行吗？”宁夕犹豫几秒，终于还是抬起手掌，从他手中接过小提琴：“以后我会把钱还你的。”江绿没出声，默默地帮他把行李箱提下台阶，一手提着琴，一手拉着行李箱，宁夕大步走向山道。东阳惨淡，女孩子的背影单薄的让人心疼。只穿着一件衬衣的江绿站在台阶下的冷风里，握紧两拳。嘻嘻，对不起。汽车驶过来，停在不远处。许晨推开车门，跳下来。这么冷，您站在这儿干吗？江绿转身走回客厅，拿过一支烟塞到嘴里点燃，用力吸了一口。公司情况怎么样？第157章。上中学时的他，一。现在警方还在调查中，公司的所有资产还是冻结的。不过，陈律师已经安抚过大家。大家对您都很有信心，咱们没做过亏心事，也不怕他们查。许晨将纸袋里的食物摆到桌上，拉开椅子：“您先吃点东西吧。”江绿走过来，在桌边坐下，捏起筷子，又放到桌上。天宁集团那边呢？今天的股份还是持续下跌，现在公司里风言风语，好多人都认为您要彻底完了，股东们也是人心惶惶的。许晨轻轻摇头，听说有好多人都已经在考虑着卖掉自己的股份。哼！江绿冷哼。那不是刚好，许晨一怔，您的意思是，你安排国外公司的人，如果有人出手天宁股份，不管多少，全部买下来？可是许晨一脸担心，这样太冒险吧？万一到时候天宁起不来，您的钱可就全赔在里面了。为了拿下之前的股份，江绿几乎已经将三分之一的资金都投入天宁集团。如果现在再继续买进，那就是赌上全部身家。哪怕是在许晨看来，这个做法也太过激进了些。我知道。您是想要帮宁小姐保住天宁，可是，您也不能一点后路也不给自己留啊！我答应过她，要帮她保住天宁。江绿声音低沉，却透着十足的固执。我不能食言。可是万一……许晨还要再劝，江绿已经抬起右手，照我说的做。知道他的脾气，一向是说一不二。许晨张了张嘴，到嘴边的话又咽回去。好，我马上去打电话。许晨起身，走到客厅，一脚打电话。江绿抬起右手。习惯的转了转左手无名指上的婚戒，小心的将戒指摘下来。他抬手解开颈上母亲留给他的项链，小心的将那枚婚戒穿到项链上，将项链戴好，将戒指连同吊坠一起塞进衣领。江总，许晨重新回到桌边，我已经按照您的意思吩咐下去。从现在开始，他们会全力收购天宁的股票。江绿点点头，你准备一下，今天晚上我就回江家。许晨皱眉，你现在回去会不会太危险了？为了置他于死地。江恒不惜使用这样的非常手段。江绿现在回江家，许晨怎么放心？我回江家就是要逼他动手。只有江恒沉不住气，我们才能抓住他的把柄。我知道您的想法。许晨转过脸，一脸无奈。就算是这样，至少也要等您的伤好了再回去吧。刚刚出完车祸，江绿的伤还没有完全恢复。按照医生的要求，他现在应该躺在医生休养才对。江绿拧着眉，我等不了那么久。江恒一天不露出马脚。他就一天不能安心，也就不能向宁夕说明真相。他可以等，宁夕呢？一想到他刚刚看向自己的眼睛，江绿就恨不得抽自己两巴掌。要不，许晨轻咳一声，小声建议：“咱们告诉宁小姐真相。”不行，江绿立刻否定他的建议。我警告你，许晨，如果你敢把真相告诉西西，你就别再出现在我面前。江绿了解宁夕，以宁夕的性格，绝对不会同意让他一个人去冒险。江绿宁肯让他误会，让他憎恨自己。也不希望把他卷进这个漩涡。许晨叹了口气，没有再出声。当晚黄昏时分，许晨亲自开车将江绿送回江家。江家的大宅在郊外，整整一片山庄都是江家的地方。从自动铁门进去，开车还要几分钟才能到过那座奢华的欧式建筑楼下。江绿走进客厅的时候，江启成正和他的正妻于青莲、儿子江恒一起在餐厅吃饭。听管家通报说，江绿回来，坐在桌边的三个人同时放下筷子。江启成抬抬下巴，让他进来，加一幅碗筷。江启成，于青莲皱眉开口：“你这是什么意思？”妈，坐在对面的江恒起身走过来，将于青莲按回椅子：“这里也是小绿的家，他回来不是应该的吗？”“什么叫应该的？”于青莲冷哼：“当初他走的时候怎么说的？他就算是死在外面，也不会回再踏下这个家的大门。有本事他就别回来。”“好了。”江启成轻咳一声：“是我让他回来的，你让他回来。”于青莲从椅子上站起身，好，你是一家之主，我管不了，我走。妈，江恒还要再劝，于青莲已经将餐巾摔在桌上。
走向餐厅出口。此时，江绿刚好走进来，两人在餐厅门口刚好走个对面，扫一眼江绿，于青莲停下脚步。江绿，我记得你当初可是说过，以后再也不回这个家的。今儿这是怎么了？在外面混不下去，才想起这个家了。一，许晨看不过去，上前一步，想要替江绿反驳。江绿抬起右手，示意他不要出声。以前是我年幼不懂事。请于姨不要计较，好一个年纪不懂事。于青莲冷笑，我还以为你真的够清高，够有骨头，原来是我看错你了。扯扯唇角，于青莲迈步走出餐厅。小绿，江恒快步走过来，扶住江绿的肩膀，你别和我妈计较，她那个人就那样，刀子嘴豆腐心。坐下吃饭吧。江绿点点头，走过来，在桌边坐下，早有佣人帮他添上一副新碗筷，又盛好汤送过来。江启程坐在桌边，视线在江绿头上的纱布定格。你的伤怎么样？没事，死不了。江绿捧着汤碗，有一搭没一搭，再喝了两口。我们之前说好的条件，你不会反悔吧？我答应过你的事，都不会反悔。江启程捏起筷子，帮他夹过一只虾仁，放到碗里，先吃饭，好好休息几天再说。是啊，小绿。江恒笑着开口，身体要紧，先把身体养好，再工作也不迟。不用，我没关系。江绿耸耸肩膀，如果需要休息，我就去医院了，没必要回这里。江恒还要说什么？江启程已经先一步开口：“先吃饭吧，吃完饭我们到书房谈。”江绿点点头，抬起脸看向许晨：“你回去吧，需要的时候我会打电话给你。”第158章：上中学时的他。二，您料别忘了吃。许晨提醒他一句，心中担心，却也只能转身走出江家大宅。江绿只喝下一碗汤就放下筷子，自始至终他都没有动碗里那一颗虾仁。江启程看在眼里。皱了皱眉，没出声，放下手中的筷子，他长身而起，走吧，跟我去书房。父子二人一前一后地上楼，来到书房，江启成是一江绿在沙发上坐下，亲手将门关好，走过来坐到江绿对面。你公司的事情我也听说了，你是不是招惹上什么人？这是我的事，与你无关。江绿懒洋洋的靠到沙发背上，我回来就是要你兑现承诺。江启成的视线落在他的左手，江绿搭在沙发扶手上的左手。光秃秃的，无名指上只有一道淡淡的戒痕，他的戒指不见了。江启成皱眉：“你和宁夕怎么样了？”按照你的要求，我已经和他摊牌，这两天我们就会去办离婚手续。江绿耸耸肩膀：“如果你不相信，你可以和我一起去。”听出他语气中的火药味，江启成皱眉站起身，缓步走到窗边：“我知道我说这些，你可能也不会信。我这辈子最对不起的人就是你妈妈，哪怕到现在。”我还在后悔当初对他做的事。江启成缓缓转过身，注视着沙发上江绿的脸：“你真的确定要和宁夕离婚吗？要不然呢？”江绿站起身，黑沉沉的眼睛对上他的：“这不就是你想看到的吗？”江启成抬起右手，捏了捏鼻梁：“时间不早了，你先去休息吧。明天一早，我带你去江氏。你的房间一直都没动，还是老样子。要是需要什么，就跟管家说。”江绿没说什么，站起身走出书房。听着他的脚步声渐远，江启程拿过手机，他拔通一个电话。车祸的事情查的怎么样了？电话里是一个中年男人的声音。目前还不能确定这件事情是谁的安排，不过可以肯定的是，这不是一起车祸，是有人想要置小少爷于死地。继续查。江启程沉下脸，我要知道是谁想要我儿子的命。挂断电话，江启程背着手注视着窗外的夜色，长长的叹了口气。楼上卧室，江恒推开门。捧着托盘走进来，将托背上放着的燕窝送到母亲手里。别生气了，吃点东西吧。吃东西？于青莲皱眉看一眼儿子，亏你还吃得下东西。江绿现在回来是为什么？你真的看不出来？好了，江恒笑着将碗送到母亲手里。他是我弟，他回来江家不是应该的。什么你弟？于青莲重重将碗放回托盘。他就是那个狐狸精生的私生子，他凭什么和你比？这江家没有一分钱是他的。妈。江恒皱眉提醒：“您小声点，我为什么要小声点？我哪里说错了？”于青莲冷哼：“当初是他自己要离开江家，可不是我赶他走的吧？现在他想回来就回来，他把江家当什么？是我爸让他回来，我能怎么办？”江恒侧身坐到母亲身侧，伸手环住她的肩膀：“您呢？该吃吃，该喝喝，我自有办法。”自有办法。于青莲斜他一眼：“你呀、啊，就是性子太温和。要是我是你，我都不让他进这个门。您越是这样，我爸只会越喜欢他。”江恒捧过汤碗，笑着送到他手里。如果你真的不想让他把江家的钱抢走，那就对他好一点，这样你才能留住我爸的心。心，于青莲冷哼
，你爸的心早就被那个狐狸精抢走了。男人啊，天生就是贱，得不到的才是最好的。我早就不奢望这些了。我之所以留在江家这么多年忍着，就是为了你们兄妹。江恒一笑，我知道，您放心吧，我不会让您失望的。哎，于青莲长长地叹了口气，这么多年，江绿都没回过江家，我还以为他以后也不会回来，这次也知道这是怎么了。他的公司出事，投资的天宁现在又朝不保夕。还不是走投无路才回来。江恒轻哼，看来我也是看错他了。捧起汤碗，于青莲喝下两口汤，又抬起脸。之前江绿出车祸，到底怎么回事？还能是怎么回事？江恒耸耸肩膀，得罪人了呗？你还不知道他那个性子。于青莲认真注视儿子片刻，皱了皱眉：“这件事情和你没关系吧？”“您说什么呢？”江恒轻笑：“你不至于认为是我干的吧？”“不是就好。”于青莲正色提醒。你和他明着争，我可以帮你，可不能用那些犯法的手段。妈就你这么一个儿子，你可不许办傻事。放心吧，我有分寸。江恒安慰的扶住母亲的肩膀。那您慢慢吃，我去看看他。从于青莲的卧室出来，江恒爬上楼梯，来到三楼上面的阁楼。几年前将江绿带回来的时候，江启成特意为江绿收拾出一间朝阳的大卧室，江绿却坚持要住在阁楼。江启成没办法，只好把阁楼收拾出来。江绿上高中的三年，一直就住在这里。后来，他转学到国外，这座阁楼里的东西，江启成一直没动，除了佣人上去打扫之外，其他人基本都不会上去。来到江绿的门外，江恒抬手扣扣房门，片刻，江绿裹着一件睡衣将房门拉开，我来看看你。江恒笑着走进来，左右看了看，其实我一直很好奇，你为什么那么喜欢住在阁楼？大概是因为我从小就住在阁楼吧。江绿懒洋洋的耸耸肩膀，环视一眼四周，眼前的阁楼。和几年前基本没有什么变化，书架上还是他当年的书和乐谱，书架一角是他以前的旧篮球，因为时间太久，篮球都已经有些亏气，现在不一样了。江恒转过脸向他一笑：“你可是华尔街上的奇迹，人人都敬畏的 Lion。”说实话，我真没想到你还会回国，还会回这间阁楼，我也没想到我还会回来。江绿扯扯唇角，有些事情，我原本不想做，但是有人逼我，我就不得不做。江恒的眉间重重一跳，不过很快又恢复常色。不管怎么样，大哥都很开心你能回来。好了，我不打扰你休息了，明天见。拍拍江绿的肩膀，江恒转身走出阁楼，听着他走远，江绿关上门，走到窗侧，找开阁楼上一块松动的木板，从里面取出一本素描本。素描本已经有些年头，纸张都已经泛黄，上面的画却依旧清晰如初。画纸上，女孩子微侧着脸，正在拉琴，长发和衣裙随风飘扬。可惜宁夕不在，否则他立刻就会认出，画里的女孩就是他，上中学时的他。第159章，明早八点，民政局门口见。一，第二天，宁夕一早就赶到乐团报道，从地铁站出来，刚好遇到陈晨。夕姐，陈晨笑着跑过来，挽住他的胳膊：“您可算是回来了，最近你不在乐团，我一个人无聊死了。”陈晨观察一下他的表情，语气有点犹豫：“对了，夕姐，我听说江总的公司出事了。”不严重吧？没事。宁夕语气随意，应该很快就会解决。乘地铁过来的路上，宁夕也看过新闻。这次江绿公司的事情似乎是闹得挺大。江绿所以回江家，肯定也是因为这件事情。以江家的财产和影响力，如果江启成肯出面，应该很快就会帮江绿度过危机。看他说的轻描淡写，陈晨也放松下来。没事就好。两人说说笑笑，来到乐团，宁夕并没有向陈晨提起自己要与江绿离婚的事情，将背包放到办公室。宁夕主动上楼去找团长秦慕贤报道，听说他要回来工作，秦慕贤一脸惊喜。我还以为你要和国外的大乐团签约不回来了呢。看您说的，咱们乐团这么好的环境，我哪里舍得走？小西啊，你这个人啊，就是太实在了。秦慕贤笑着摇摇头，如果其他乐手拿到你这样的成就，早就签到大乐团了。你不是嫌弃我吧？宁夕笑道。那怎么可能？秦慕贤朗笑出声，像你这样的乐手肯留在乐团，那是乐团的荣幸。您太客气了，既然你这样说，那我也就不客气了。秦慕贤从桌上拿过一份演出合同，送到宁夕手里，这个演出就交给你了。宁夕接过合同，翻开看了看，看到江氏大厦的字样，微微一怔，这是江氏集团的活动，这个我就不清楚了，这是经纪公司签的合同。看宁夕的表情有点怪异，秦慕贤关切地打量他一眼，是不是有什么问题？没有。宁夕轻轻摇头，那我现在就去准备一下。既然在乐团工作，他就要服从乐团的安排。更何况对方连合同都已经签过
，他如果不去，那就是乐团违约。合同上并没有写明具体的合约方，也有可能对方只是租借江氏大厦的场地，并不一样就与江氏有关。更何况，就算是江氏旗下的活动，像这种新品发布会这样的小事，身为江家公子的江律也不一定会参加。乐团商演并不是什么新鲜的事，这样的工作相比起音乐会要简单的多，报酬也比较多。哪怕是像爱乐乐团这样的大乐团，为了经济效益也不能免俗。在其位，谋其职。他身为乐团的弦乐组组长，这种工作原本就应该由他负责，当然也没有挑三拣四的资格。回到楼下，宁熙立刻从团里挑选出七八个乐手，组成一个小型乐团。然后他亲自带队来到江氏大厦，对方的工作人员很客气的将几人接到楼上的多功能厅后台。发布会时间明天晚上七点，今天请你们过来，就是先和模特们一起彩排一下，以确定演出的时候不会出现什么问题。没问题。宁熙抬望看看时间，我能去现场看看吗？为了确保演出效果，他需要看一下现场，然后再安排乐手的位置。当然可以。工作人员客气的抬起右手，您请跟我来吧。两人一前一后来到发布会现场，工作人员仔细向他介绍一下现场的情况。宁熙仔细看看四周，已经是心中有数。好，我们休整一下，很快就可以就位。两人正聊着，一队人马已经来到发布会现场。走在最前面的是一位年轻女孩，看上去比宁熙要大几岁。短发西装，打扮干练又不失优雅个性。这时，年轻女孩也注意到宁熙，微笑着走过来。这是爱乐乐团的宁熙小姐，咱们这次发布会就是由他们乐团负责音乐演出的部分。工作人员笑着帮二人介绍：“宁熙小姐，这位就是我们 JS 珠宝的总设计江州小姐。”宁熙，江州上下打量他一眼：“你不会就是帕格尼尼国际小提琴大赛冠军宁熙吧？”没想到江小姐也会关注这种比赛。真的是你，江州一脸意外。天哪，这可真是一个天大的惊喜！您太客气了。宁熙一脸谦逊，一个小比赛而已，不值一提。帕格尼尼比赛可是小提琴界的奥斯卡，宁小姐太谦虚了。江州笑着向他伸过手掌，还请宁小姐多多关照。宁熙伸过右手，轻轻握握对方的手掌，请您多多关照，我们才对。旁边一位工作人员走过来，江小姐，我们这边所有的工作都已经准备好。您看什么时候开始？江州台湾看看时间，十分钟之后，宁小姐这边没问题吧？没问题。好，那就十分钟之后正式彩排。好，那我先去安排一下，我们一会儿见。向宁熙道别一句，江州转身走到旁边去做彩排前的准备。宁熙也回到后台，将陈晨等几个乐手带到现场的音乐台上，做好排练准备。模特们都是专业模特，宁熙这边的乐手也都是专业乐手。经过简单的磨合之后。很快就各自进入角色。黄昏时分，排练顺利结束。江州似乎也很满意这个进度，笑着拍拍手掌：“大家辛苦了，今天咱们的排练就在这里告一个段落。大家今晚好好休息，明天上午咱们再带妆彩排。”模特们到后台卸妆，宁熙等人也收拾起自己的乐器，准备离开。宁小姐，江州笑着走过来：“可以耽误您几分钟吗？”“当然。”宁熙停下脚步：“晨晨，那你们先回去吧，我和江小姐聊几句。”晨晨等人离开。江州抬起右手，将宁熙带到自己的休息室，亲自拿出一瓶矿泉水，递到宁熙手里。我接下来的问题可能有点冒昧，如果宁小姐不想回答的话，也可以不回答。宁熙狐疑的看他一眼，您到底想说什么？江州犹豫片刻，一笑，请问宁小姐是天宁集团宁家的女儿，对吗？宁熙不知道对方为什么突然问这个，很诚实的点点头。这个不会影响到我们的合作吧？当然不是，您别误会，我不是这个意思。其实，江州咬咬唇，我是想向你打听一个人，宁晨是你哥哥对吧？第160章，明早八点，民政局门口见。二，宁熙一脸意外，你认识我哥？以前江州垂下睫毛，在国外的时候，我们在一个设计学院，他在建筑系，我在珠宝系。宁熙点点头，原来是这样。江州转了转手中的矿泉水瓶，抬起脸，其实我也是最近才回国，刚刚知道你哥的案子，听说最近你们好像在帮他翻案，案子进展的怎么样？这个，宁熙轻轻摇头。之前开过一次庭，然后不太顺利。具体的是律师在办，我也不太清楚。对方毕竟是江家人，宁熙当然也是有所戒备，当然不会直接说实话。江州看出他的犹豫，你不用紧张，我没有别的意思，就是老同学关心一下。站起身，他拿过一张自己的名片，递到宁熙手里。这是我的名片，上面有的电话。如果有什么用得着我的地方，你可以随时给我打电话。谢谢江小姐。宁熙接过名片，要是没有别的事。那我就先回去了，好，我送你。不用，您忙吧，我自己出去就行。
，提着小提琴站起身，宁夕向他点点头，转身走出休息室，走到电梯间。电梯刚好到达楼层，眼看着电梯门快要闭紧，宁夕提着琴小跑几步。等一下，一只手掌伸过来挡住电梯门，快要闭紧的门重新打开。宁夕快步走进电梯，转过身想要向对方道声谢，看清站在电梯里人，他到嘴边的谢谢僵在喉咙。帮他挡住电梯门的人不是别人，正是江绿。今天第一次到江氏接手江氏这边的工作，江绿一直在熟悉工作内容，因此直到现在才离开。看到提着琴走进电梯的宁夕，他也是一脸意外。西西，你你怎么在这儿？哦，宁夕调整一下语气，江氏珠宝的发布会，我们乐团过来商演，我是来排练的。江绿轻轻点头，注视着他有些苍白的人脸色，他想要开口，话到嘴边又咽回去。宁夕后退一步，站到电梯另一端，两手提着琴，想要问问他公司的事。想了想，又作罢。如今的他又以什么身份询问这些呢？一男一女各怀着心思，默契着，沉默着。叮，电梯到达楼层，我先走了。宁夕心头有点慌，看也没看楼层，就急急的走出去。走出电梯，才发现眼前是地下停车场。因为撞到江绿，他一时紧张，根本就没想到按楼层，结果直接和江绿一起来到停车场。意识到自己下错楼层，他转身想要回来，结果正撞上走出电梯的江绿。两人差点撞到一起，宁夕急忙停下脚步。江绿猜到他是走错，轻咳一声：“这里不太好打车，干脆我送你吧。”“不用了，我坐地铁挺方便的。”“地铁，这个时间点正是晚高峰，这里附近都是写字楼，不用想也知道这会儿的地铁多挤。”他这么柔柔弱弱的，能不能挤上去都要两说。江绿本能的伸出手臂拦住他，找个借口：“关于离婚的具体细节，我还想要和你谈谈。”听对方提到离婚。宁夕也不好再拒绝，那麻烦你了，走吧，我的车子在那边。江绿很自然地接过他手中的琴，走到前面带路。宁夕跟在他身后，注视着男人高大的背影，喉咙里一阵发堵。明明已经在心里决定放下的，可是，在看到他，他还是控制不住的，有点难过。走到车侧，江绿伸手帮他拉开副驾驶座的门，上车吧。宁夕道谢入座，扣好安全带。江绿坐到驾驶座上，启动汽车，将车子开上车道。路上有点堵车。走走停停，宁夕平常是不晕车的，这次却是控制不住的有点反胃，抬手挡住嘴唇，他掩饰的咳嗽一声。听到他咳嗽，江绿转过脸：“你没事吧？”宁夕轻轻摇头，拧开矿泉水喝下一大口，将反胃的感觉压下去。我这几天白天都有空，你什么时候想办手续，给我打电话就行。房子和车子过户的时候，我会配合你办理。天宁的股份还是按照我们之前说好的，我给你 3% 剩下的 7% 还是你先管理。其他的，你还有什么要求？你的股份我不要。如果你信任我的话，我可以帮你管理。江绿略一沉吟，因为公司那边的原因，我的资金都已经被冻结，房子和车暂时还放在你名下。万一我破产了，也不至于连个住的地方都没有。如果江绿的公司挺不过这一关，他可能会破产。这些东西留在他的名下，将来也算是给他留一点后路。宁夕猜到他的想法，点点头。你公司被举报的事，是不是也是楚景言干的？新闻上说的很清楚，江绿的公司之所以被查，就是因为有人举报他非法操纵股价。联系到之前的车祸，宁夕不难猜到，江绿的公司肯定也是被人恶意举报。江绿将车子拐进左依依租住的小区，将车停在楼下。你别多想，这件事情和楚景言无关，和你也没有关系。汽车内再一次沉默下来，前面堵着的路终于动起来，汽车拐下环线，驶进左依依租住的小区。知道这一段路。马上就要走到尽头，宁夕抬起脸，侧眸看一眼开车的江绿，暗暗咬了咬后牙，努力让自己的语气显得淡漠平静。要是你明天有时间的话，我们就到民政局把手续办了吧。长痛不如短痛，与其这样拖拖拉拉，倒不如早点离婚，快刀斩乱麻。江绿扶着方向盘，注视着前方的车流，沉默数秒。好，明早八点，民政局门口见。话一出口，宁夕就意识到这一句话有点熟悉，然后。宁夕猛然想起，同样的话，他也对他说过，只不过那一次是结婚，这一次是离婚。想到这些，宁夕的心仿佛被一支烧红的钢针用力刺了一下，火烧火燎的刺疼起来。伸手拉开车门，他提着琴钻出他的车子，咬着唇，头也不回的走进单元门。第161章，人工流产。一，早上八点，宁夕准时来到民政局，左右看看，没有看到江绿。他抬腕看看时间，突然想起来，他只是告诉他民政局见，并没有说明是哪个民政局。
。宁夕正犹豫着要不要给江绿打个电话，手机轻震，收到一条微信：“江绿，我在对面咖啡厅等你。”宁夕抬起脸看一眼街道对面，果然看到斜对面有一家咖啡厅。因为是早上，咖啡厅里人并不多。宁夕迈步走进去，一眼就看到坐在窗边的江绿。走到他对面，他侧身在桌边坐下，侍者捧着托盘走进来。将一杯冒着热气的巧克力放到他面前，一杯黑咖啡放到对面，随后又送来两份三明治，两份煎蛋。看着眼前熟悉的早餐，宁夕不自在地绞了绞手指。江绿从包里取出准备好的离婚协议书，轻轻推到他面前：“我已经签好了，你看一下有没有什么问题。”宁夕看看面前的离婚协议，直接翻到最后一页，签上自己的名字。哪怕两人马上就要离婚，他依旧还是选择信任他。看着他利落地签下名字，江绿垂下睫毛。浓密的睫毛遮住眼底的那一抹阴郁。吃饭吧，宁夕没有拒绝，捧起巧克力来，缓缓喝了一小口。好吃吗？江绿问。宁夕扯扯唇角，还好。当然，他没有说实话。大概是有点节约成本，咖啡店里用的巧克力纯度可能不够，有点过甜，反而失去应该有的香浓醇厚，远没有江绿煮的好喝。喝下去不到三分之一，宁夕就失去兴致。看看对面搅着咖啡，根本没动三明治的江绿，宁夕放下杯子。走吧，这两个字，与其说他是说给江绿，不如说是说给自己。既然事情已成定局，再在这里耽搁下去也没有意义。江绿放下杯子，跟着他站起身，两人一前一后走进咖啡厅，穿过人行横道走进民政局。因为不是什么特殊的日子，民政局内人并不多，结婚和离婚的窗口紧挨着。看到二人走过来，负责结婚的工作人员抬起脸：“恭喜二位，请问结婚照拍了吗？”宁夕苦笑：“我们是来办离婚的的。”负责办理结婚手续的工作人员怔了怔，眼底闪过一抹错愕。宁夕迈步走过结婚窗口，来到旁边办理手续的窗口前，江绿也站到他身边。按照工作人员的要求，两人分别取出自己的结婚证和相关证件、离婚协议书递过去。工作人员拿过两人的证件，看到上面的结婚日期，微微皱眉：“这也结婚没几天就离啊，两位可别冲动啊！”“我们已经想好了。”宁夕小声说道。“您看，还需要别的手续吗？”“暂时不需要。”不过，按照婚姻法规定，你们还有一个月的离婚冷静期。如果一个月之后还坚持要离婚，再一起过来办理离婚手续。您是说，我们还要再来一趟？宁夕没有想到，离婚竟然比结婚还麻烦。这是法律规定，我们也是按章办事。工作人员打量二人一眼，视线落在宁夕还戴着戒指的手指。我看你们也没想好了，刚好这一个月回去好好冷静冷静。注意到对方的目光，宁夕下意识的看一眼自己的左手，这才想起结婚戒指还在手上。他莫名有点慌乱，忙着手缩回来，悄悄将戒指从手上摘下来。好，那我们一个月之后再来。向对方道声谢，他转过身，快步走出办事大厅。看到江绿走过来，他抬起右手递过那枚戒指，这个还给你。江绿垂着脸，注视着他掌心的那枚蓝色钻戒，犹豫片刻，终于还是伸过手指，轻轻将戒指捏过去。你去哪儿？我送你吧。不用了，我有点别的事。那咱们再联系。转过身，他急匆匆的要走，路上有送外卖的小哥急匆匆的驶过来，宁夕也没有注意到。小心！江绿冲过来，在电动车撞到他之前，一把抱住他，将他拖回路边，脸扑到他的胸口，感觉着熟悉的气息扑面而来，他下意识的抓住他的大衣衣领，抬起脸，正撞到江绿看过来的视线。宁夕的心脏重重一刻，直到此刻，他才终于意识到，两人维持几个月的婚姻，这次是真的要画上一个句号。那一刻，所有的坚强和伪装瞬间被撕得粉碎，一种无法形容的伤感瞬间撑满心胸。宁夕鼻子一酸，差点落下泪来，不想让江绿发现他的异样，他慌乱地从他怀里逃开，冲到路边，拦上一辆出租车，坐进后座，抬手捂住泪。宁夕的眼泪无声地掉下来，他高估了自己，他远没有那么坚强和潇洒。小姐，您去哪儿？司机的声音响起，宁夕扯出一张纸巾，试了试眼角，医院。最近的医院，肚子里的这个孩子是不可能留下的。宁夕不想给江绿添麻烦，也不想因为这件事情节外生枝。早上出来的时候，他就已经想好，等办完离婚手续，他就去医院把孩子拿掉。已经有过上次的经验，这一次宁夕直接选择普通人流。交完费，他拿着收费单来到门诊手术室，人生第一次，还是一个人，他也是难免有点紧张，在廊道里来回的踱着步。一只手掌突然伸过来，落在他的肩上。宁夕，真的是你啊！宁夕吃惊的转过脸，看到站在身后的傅景熙，他紧张的将手中的单子对折，藏到身后。景熙，怎么在这儿？
我过来例行复查。”傅景熙的视线落在他有些苍白的脸：“你生病了？”“哦，没有，不是，阿友，就是小感冒。”宁熙结结巴巴的掩饰道。看他吞吞吐吐的样子，傅景熙越发担心起来：“到底怎么了？”“没事，我就是过来买点药。”宁熙话音刚落，门诊手术室的门已经被医生推开。“下一个。”傅景熙扫一眼手术室的方向。你要做手术，我，宁熙将捏着单子的手向身后缩了缩。怎么可能？我就是来拿药，刚好路过。我不和你们聊了，我先去拿药。生怕傅景熙看出破绽，宁熙不敢多留，转过身，快步穿过廊道，走出医院大门。傅景熙疑惑的扬起眉，宁熙今天怎么怪怪的？小姐，您的化验单掉了。一位路过的护士注意到傅景熙身边的化验单，笑着提醒。哦，谢谢。傅景熙弯身捡起地上的化验单。一眼就看到上面写着宁熙的名字，化验结果一项写着简单的两个字，怀孕。傅景熙看在眼里，不解的皱起眉。不过就是怀孕而已，宁熙为什么还对他吞吞吐吐的？他不会以为自己还对江绿有非分之想吧？第162章人工流产。二，想起刚刚宁熙慌慌张张的样子，傅景熙悠悠叹了口气。能怪的谁呢？他之前做过那么多伤害宁熙和江绿的事，对方怎么可能会信任他？将化验单塞进背包，傅景熙垂头丧气地走出医院大门，拦一辆出租车来到傅景年的律所。左依依刚好提着包准备出去一趟，看到从电梯里走出来的傅景熙，他皱眉停下脚步。现在你开心了？傅景熙一怔：“你，你这是什么意思？什么意思？”左依依冷哼：“你以为我和宁熙一向天真？如果不是因为你，江绿为什么会和宁熙离婚？你说你做什么不好，非要当小三，拆散一对有情人，你很爽是吗？”我。傅景熙羞愧地垂下脸，我知道，之前是我的错，我很抱歉。还在这里装白莲花，左依依越发来了脾气。你怎么可以有这么厚的脸皮？你知不知道你在做什么？因为你一个生命就要从这个世界上消失了，你就是杀人凶手。傅景熙听得一头雾水，什么杀人凶手？我我没有杀过人，你没有杀人，但是那孩子是因为你死的。左依依气愤地抓住他的衣领，如果不是你挑拨江绿和小西离婚，小西会去堕胎吗？我告诉你，傅景熙。别以为你是傅绿的妹妹，我就不敢把你怎么样。如果小西的身体有什么意外，我绝对不会放过你和江绿的。一把将傅景熙搡开，左依依冷哼一声，走进电梯。堕胎？傅景熙想到那张检查单，眼前闪过宁熙慌乱的脸，还有手术室里叫号的医生。难道宁熙他？心脏抽紧，傅景熙转过身，疾步奔过去，一把推开傅景年的办公室门。哥，不好了！傅景年从面前佞成的官司资料上抬起脸。看到走进来的傅景熙，忙着站起身。怎么回事？你的身体出问题了？不是我，是小西。傅景熙一把抓住他的胳膊。我刚刚听左依依说，小西要去堕胎，你快想想办法。傅景年怔住，你说什么？小西怀孕了？你，你没弄错吧？化验单上都写着呢。傅景熙从包里取出化验单，送到他手里。你自己看，我怎么可能弄错？哥，小西是不是还在恨我？所以他才不肯原谅江绿哥。事情不是你想的那个样子。傅景年接过化验单，仔细看了看，一对眉顿时皱成川字。你在医院看到宁熙的时候，他已经做完手术了。没有，当时医生好像在叫他，他看到我就急匆匆的走了。傅景熙想了想，他应该还没办手术，那就好。傅景年松了口气，我马上给江绿打个电话。傅景年转身抓过桌上的手机，拨通江绿的电话。电话接通，接电话的不是江绿，而是许晨。傅绿。我是许晨，江总正在开会，有什么事吗？我有很重要的事，你能让他现在接电话吗？他在江市开会，我不方便进去。许晨道：“那他还要多久开完会？不确定，至少也要一个小时吧。”傅景年抬腕看看时间，略意沉吟：“我马上过来找他。如果他开完会，你让他不要离开，在原地等我，就说我有很重要的事情要告诉他。”挂断电话，傅景年将手中的化验单折，好塞进口袋。景熙，我要找一趟江绿。你自己先回家，记住，宁熙怀孕的事情不许告诉任何人。具体原因晚一点，我再给你解释。抓过桌上的车钥匙，傅景年大步冲出办公室，一路风驰电掣的赶到江市大厦楼下。傅景年小跑着冲进电梯，来到顶层。许晨正在会议室外等待江绿，看到傅景年，忙着迎过来。傅绿，出什么事了这么急？傅景年看看左右，压低声音：“是关于宁熙和江绿的事。江绿开完会了吗？”二人正说着，不远处会议室的门已经被人推开。开完会的江启程与江绿、江恒等人相继走出来。江绿，傅景年大步冲过来，一把抓住他的胳膊：“快，我有重要的事情和你说，你们先过去，我马上回来。”
，向江启程等人交代一句：“江绿抬抬下巴，走吧，我们到办公室谈。”江恒转过脸，看着两人走远，眼底闪过一抹疑惑之色。爸，小绿是不是出什么事了？江启程轻轻摇头：“就算他出事，他也不会告诉我。”走吧，咱们先去办公室。廊道另一侧，江绿推开门，将傅景年让进自己在江氏的办公室。出了什么事？这么急匆匆的？傅景年从口袋里摸出化验单，送到他手里。小希怀孕了，什么？江绿接过化验单，皱着眉看一眼化验结果。这你怎么知道的？景希去医院的时候，刚好看到小希，听他说小希好像准备人工流产。听到“人工流产”几个字，江绿心脏抽紧，捏着化验单的手控制不住的颤抖起来。他他已经把孩子做掉了，你别着急。傅景年扶住他的手臂，小希大概是担心景希发现。所以没有手术就离开了。你现在去找他，应该还来得及。江绿喘了口气，好，我马上给他打电话。抓过手机，他急匆匆地拨通宁熙的电话。电话接通，无人接通。江绿不甘心地又打，结果还是一样。心头升起不祥的预感，江绿一把抓住傅景年的胳膊。景熙去的哪家医院？人民医院。傅景年话音未落，江绿已经抓过钥匙，急步冲出办公室。第163章，宝宝还在吗？一，江氏大厦，多功能厅，在宁熙的小提琴独奏中，压轴的模特缓步走上 T 台，在尾音中抬起手臂，在 T 台最前端完成造型，很好。江州满意的拍拍手掌，从椅子上站起身，大家都非常棒，乐队的诸位也辛苦了。咱们的最后一次彩排到此结束，大家先到后台吃点东西休息一下，一个小时之后咱们发布会正式开始。模特们纷纷转身回到后台，宁熙也提着小提琴站起身。和陈晨,晨等人一起到后台，主办方专业为乐团诸位安排的休息室。宁小姐，这是大家的晚饭。工作人员送来盒饭，宁熙忙着站直身向对方道谢后，与陈晨,晨一起将晚餐分发给大家。西姐，给陈晨将最后两盒饭拿过来，将其中一盒递给宁熙，又顺手拿过一瓶矿泉水递给他。宁熙道声谢，将矿泉水接到手里。大家纷纷打开饭盒的盖子，休息室内立刻满是饭菜的味道，嗅到半空中的油焖大虾的味道。宁熙又是一阵反胃。自从怀孕后，她最受不了的就是这种油炸的味道。不想因为自己影响到大家吃饭，她抓过一包纸巾，提着矿泉水走出休息室，走出多功能厅，找到一个靠窗的角落坐下。宁熙剥开一块巧克力糖塞到嘴里，抬起右手，轻轻按住有些不适的胃。怀孕后的反应太强烈，这几天她几乎是吃什么吐什么。她只能用巧克力糖补充血糖，以防止在发布会的时候因为血糖太低晕倒。不远处。江州捧着一杯咖啡从办公室回来，注意到坐在角落的宁熙，他迈步走过来：“宁小姐。”宁熙站起身：“您找我有事？”“没事，只是看到你一个人坐在这儿，过来看看。”江州笑着打量他两眼：“你怎么没去吃饭？不会是不合你口味吧？”“当然不是。”宁熙笑着摇摇头：“只是还不太饿。”“那我可以坐下和你聊几句吗？”“当然。”宁熙抬抬右手：“请。”在休息椅上坐下，江州啜一口咖啡。我们这次要展示的首饰你也看过了，你觉得怎么样？很时尚，而且也很有文艺范。我很喜欢那个梦回敦煌的系列，宝石颜色搭配很大胆，也很美。当然，宁熙耸耸肩膀，我不是专业人士，就是随便说说。我要听的就是非专业人士的感受。谢谢你喜欢我的设计。江州感激的向他一笑。其实我以前一直在国外，这是我第一次在国内开发布会，并不太确定国内时尚界和消费者的品味。老实说，我到现在都有点忐忑。这个完全没有必要，你的作品都很美，也很特别，我相信这些首饰一定会有很多人喜欢的。江州轻轻扬眉，你不是在安慰我吧？宁熙忙着摆摆手，绝对不是，我是很认真的。看他紧张又诚恳的样子，江州轻笑出声：“宁熙，你真是一个很可爱的姑娘。”视线落在宁熙的手掌，江州微微一怔：“咦，我记得你昨天戴着结婚戒指的，怎么不见了？”听他提到那枚结婚戒指。宁熙有些不自在地缩起手指，哦，今天没戴。注意到他的表情有些异样，江州也意识到自己似乎问了一个不该问的问题。不好意思啊，我这个人就是对首饰比较敏感，不是故意刺探你的隐私。没关系。宁熙笑着摇摇头，台湾看看时间，时间也差不多了，我先回去让大家准备一下。江州也跟着站起身，走吧，我也和你一起过去。两人一起穿过廊道，走向多功能厅。嘻嘻，身后的廊道里。响起江绿的声音，宁熙惊讶的转过脸，江绿已经大步冲过来，一把拉住他的胳膊。为什么不告诉我？从傅景年那里知道宁熙怀孕之后，宁
，江绿急匆匆的赶到人民医院，结果找遍整个妇产科也没有找到宁夕，他连给宁夕打几个电话，宁夕都没有接。江绿只担心他是换一个医院做手术，将附近的几个医院全找一个遍，都没有发现宁夕，把所有能找的地方都找到，最后他实在没办法，才跑到这里来碰碰运气。小绿，站在宁夕身边的江州看到江绿，露出惊讶的神色：“你们认识？回头我再和你解释。”江绿抓住宁夕的胳膊。将他拉到廊道一侧，这么大的事情，你为什么要瞒着我？宁夕看看左右，从他手中抽回胳膊，你到底在说什么？你江绿抬起右手，扯了扯，因为跑得太急，早已经偏到一边的领带。我是孩子的父亲，难道我连知道都没有资格吗？你，宁夕有些慌乱的垂下睫毛，你怎么知道的？重要的不是这些，重要的是你，你为什么这么大的事情要瞒着我？你知道我？江绿伸过手掌扶住他的胳膊，声音都有些微微发颤，嘻嘻。你和我说实话，宝宝还在吗？宁夕咬咬下唇，轻轻点头。因为撞到傅景熙，他担心事情暴露，急匆匆的离开，实在没有心情再换一家医院做手术。江绿抬手抹一把额上的汗，深深的喘了口气，提到嗓子眼的心终于落回原地。从上午找到现在，这几个小时的时间，他的心一直都在半空中悬着，就怕自己来晚一步。既然你已经知道了，宁夕轻轻咳嗽一声，我能不能麻烦你一件事？你说，只要我能做到的。江绿答得毫不犹豫，其实也挺简单的，也不是什么大事。宁夕抬起脸，等你有空的时候陪我去一趟医院吧。医生说做无痛人流需要家属签字，我现在只有你一个家属。西西，你听我说。江绿抓紧他的胳膊，我知道，我现在这样说，你可以觉得我不可理喻。我们不离婚了，我们把宝宝留下好不好？第164章，宝宝还在吗？二，宁夕怔了怔，猛地抬起两手，将江绿的手臂甩开，说离婚也是他。说不离婚也是他，还说什么要把宝宝留下？江绿，你知道生一个孩子意味着什么吗？不仅仅是十月怀胎，也是一辈子的责任。我知道，正因为我知道这一点，我才希望你把宝宝留下。我会对你们母子负责任，我们可以不离婚。我，够了。宁夕愤怒地打断他。今天你高兴了，想把他生下来；明天你不高兴了，又要和我再离婚是吗？西西，我不是这个意思，我是很认真的在和你商量。我之前之所以提出离婚，我是有苦衷的。苦衷，宁夕后退两步，苦笑着摇摇头。我一直以为你和楚景言是不一样的，现在我才发现是我错了。你和他也没有什么区别。转身，他快步走进发布会现场。西西，江绿大步追进来，你听我解释。听到他的声音，站在 T 台前江州和工作人员们纷纷转过脸，好奇的看向江绿的方向。江绿停下脚步，这么情况下，实在不是他向他解释的最佳时机。没有理会他，宁夕快步走进后台。你们抓紧时间，把音响和设备检查一下。向几下手下吩咐一句，江州转身来到江绿面前：“小绿，你和宁夕到底怎么回事？”江绿皱着眉，抿了抿干涩的唇：“有水吗？”从早上找到现在，他一直都在担心宁夕，不要说示范，水都没喝一口。江州向助理招招手，让对方拿来一瓶矿泉水，递到江绿手里，拧开瓶盖，江绿一口气将水灌下去大半瓶。我和宁夕正在办离婚，你。江州一脸错愕：“你结婚了？什么时候的事？几个月前。这么大的事情，你怎么都没告诉我一声？这件事情有点复杂，你别多问了。”江绿台湾看看时间，发布会几点结束？八点开始，差不多九点钟结束。江州看一眼后台的方向，我知道这些事是你的私事，我没有资格指手画脚。不过，我还是想要提醒你一句，我看得出来，宁夕很在意你，婚姻不是儿戏。你仔细想清楚，不要一时冲动做出让自己后悔的事。上下打量江绿一眼，江州抬起手掌，帮他整理一下因为奔跑翻起的衣领。洗手间在那边，去洗把脸，把衣服整理一下。等发布会结束，你们再好好谈。江绿点点头，转身走向洗手间的方向。小绿，想起一件事，江州急急唤住他：“左手边第一间是我的办公室，里面还有一份晚餐。要是你没吃东西，过去吃一点。”江绿停下脚步，向他点点头：“谢谢姐。”行了，江州笑着白他一眼：“以前我可没发现。”你这么懂礼貌的，去吧。转身，江绿大步走向洗手间。江州注视他背影片刻，轻轻的摇了摇头。七点半钟，宁夕准时带着乐手们一起来到演奏池入座，按照主办方的要求演奏起轻音乐。江绿整理好衣服，从洗手间出来，站在远处注视宁夕片刻，转身走到一个不起眼的角落坐下。江州换好一套正装出来，与已经赶到的宾客们打个招呼，走到入口处。各种宾客陆续赶到，现场的空座位很快就被填满。一身西装的江恒与江母于青莲也来到现场。
。看到女儿，于清莲笑着走过来，责备的看一眼女儿：“你这个孩子，这么重要的发布会也不告诉我一声，要不是小恒告诉我，我还要被你蒙在鼓里。”江州笑得有些无奈：“就算我不告诉您，您不是也来了？怎么？”于清莲扬眉：“听你这意思，不欢迎我？妈，看您说的，小周怎么会不欢迎你呢？”江恒笑着扶住母亲的胳膊：“这么多客人，还要小周照顾。”咱们就别耽误他的时间了，小周你忙，我们先进去。向江州眨眨眼睛，将横拥着于青莲一起走进会场，看一眼母亲的背景，江州无奈的摇摇头。看时间差不多，江州转脸看向身侧的助理，重要的客人都到齐了吗？助理翻翻宾客名单，除了《时代周刊》的编辑，基本都到了。好，那你在这里再等一会儿，我再去后台看看。向助理吩咐一句，江州快步来到后台。这是他回国之后的第一场正式发布会，江州也是非常在意。时针指上晚上八点，现场的灯光暗下去，替台上灯光亮起，现场瞬间安静下来。一束追光灯打下来，落在演奏池上。宁夕站起身，将小提琴放到肩上，站到光束下，按照事先排练好的那样，开始小提琴独奏。灯光下，女孩子一袭白裙，面容精致，气质脱尘。听着她轻灵的琴音，发布会现场的观众们纷纷抬起两手为她鼓起掌来。坐在前排的江恒看到她，眼中闪过惊讶的神色。没想到他也在。于清莲狐疑的看着儿子的脸，微微皱眉：“你可别告诉我，这是你喜欢的类型，这种女人可没有资格进江家的门。”于清莲为人强势，从小对两个孩子管理严格，对于江恒和江州这对兄妹的婚事，她也一向是十分在意。在她看来，像宁夕这种没有什么身份的漂亮姑娘，绝对不是江家儿媳的合适人选。江恒轻笑出声：“可惜她已经是江家的媳妇了。”什么？于清莲一怔：“江家的媳妇儿？”你是说，他就是江律曲的那个落魄千金宁夕？没错，江恒暧昧一笑，说起来也难怪江律会动心，长相这么出众，还这么有才华的女孩子实在也不多见。才华这种东西对于女人来说，不过就是锦上添花罢了。于清莲一脸不屑，不要说是现在宁家落魄，哪怕是全盛时期的宁家，和咱们江家也称不上门当户对。也就是江律，要是你敢娶这种女人进门，看我不打断你的腿！第165章。失控一，这个您完全不用担心。江恒扯扯唇角，女人对您儿子来说就是衣领上的别针，可有可无。那是我儿子最懂事。于清莲笑着拍拍江恒的后背，放心吧，妈会帮你物色一门门当户对的好婚事，给你锦上添花，挑一个最适合你的别针。江恒轻笑，好。这时，替台上的发布会也进入尾声，在宁夕的琴声中，一身华服的模特带着那一套梦回敦煌的手势，缓步走上 T 台。现场的观众们都被这一套华美又独具匠心的手势所触动，不少嘉宾都举起手机，纷纷按下快门。压轴的模特在 T 恤最前面停下，转过身抬起右手，在众人的掌声中，总设计师江州笑着走上 T 恤。现场的观众纷纷站起身为他鼓掌，于清莲也跟着众人一起站起身，轻轻将手掌击响，注视着台上的女儿，一对眼睛里却并没有太多欣喜的神色。哎，小周要是有你一半听话就好了，他还小。以后会懂事的，二十五六岁的人了还小，这个年纪早就应该结婚。女孩子不像男人，过了二十五岁就是走下坡路，一旦过了三十，那就是老姑娘了，谁还愿意娶？于青莲皱眉叹了口气：“你说说，我给他介绍多少人家？京城里能配得上咱们江家的公子哥，全捧到他面前给他挑。他呢，就一句不想结婚，真是气死我！今天是小周的发布会，您就少说两句吧。”江恒笑着向台上的江州招招手，看到他，江州笑着点点头。注意到站在江恒身边的母亲，江州眼底闪过一抹不自然的神色，不过很快就掩饰过去。谢谢大家，向台下的观众们行一个礼。江州微笑着直起身，非常感谢大家来参加今天的发布会，也希望大家能够喜欢我的作品。发布会到此结束，记者们纷纷走过来给江州拍照，进行现场采访。宁夕提起琴站起身，向身后的陈晨等人轻轻挥挥手。好了，大家可以回后台了。他们的工作就是负责现场演奏，现在工作已经完成。自然也可以离开，大家一起来到后台卸妆换下演出服。陈晨将换下来的衣服装进背包，笑着走到宁夕身侧：“西姐，我们准备一起去宵夜，你要不要一起？”“是啊，西姐，一起去吧。”几个年轻乐手也是笑着向他发出邀请。宁夕向众人一笑：“你们去吧，我就不去了，我还要去和主办方的工作人员交涉一下关于演出尾款的事情。听说他有正事，大家也没有再坚持。”“好，那您回去的时候注意安全啊。”咱们走吧。众人说说笑笑离开。宁夕将演出服折好，收进背包，仔细收起小提琴。
。其实，宁夕所说的关于尾款的事，不过就是借口，特意留下来，晚一点离开，就是不想被江绿注意到。提着包和琴一起走出后台，他绕出发布会现场，准备悄悄离开。萧姐，一位参加发布会的客人看到他，笑着迎过来，自我介绍一下：“我是时尚先锋的编辑，可以和你聊几句吗？”不好意思，我还有事。别急啊！男人伸手挡住他。聊几句不会耽误你太多时间了。男人从口袋里摸出名片夹，递一张到他面前，色眯眯地打量着他的脸。我可是推出过不少平面模特，以您的颜值和身材，我只要帮你推荐推荐，你很快就可以红起来的。这样的机会可不是谁都有的。男编辑并不知道他的身份，只把他当成是一个普通的小乐手。平日里，他经常利用自己的身份玩弄漂亮小姑娘。刚刚宁夕演奏的时候，他就已经注意到宁夕，早就已经把宁夕当成今晚自己的猎物。一看对方的样子，宁夕就知道这位没安好心。对不起，我没有兴趣。没有接对方的名片，宁夕侧身绕过他，疾步走向出口。小美女，别急嘛。男编辑追过来，拉住他的手腕。要是你不喜欢这里，不如我们换个地方聊。感觉这男人汗湿的手掌触到肌肤，宁夕顿时生出一种强烈的反感，猛地用力甩开对方的手掌。你别碰我，装什么清高了？男编辑被他态度强硬，脸色也冷下来。冷笑着上前一步，他伸手扼住宁夕的手腕，将他拉到自己面前。别以为我不知道，你们这种女孩子是什么货色？表面上装着像个白莲花，只要见了钱衣服，脱的鸡都快，不就是想要钱吗？你说个数。他话未说完，一只手掌已经伸过来抓住他的胳膊。江绿拧着眉，脸色阴沉。把你的脏手给我松开！男编辑松开宁夕的手腕，侧眸看他一眼，不屑的一撇嘴。我告诉你，别他妈多管闲事，妨碍老子泡妞。他话未说完，江绿的拳头已经挥出来，带着拳风结结实实砸在他的脸上。男编辑只觉得鼻子巨疼，眼前一阵金星闪烁。下一秒，人已经倒摔出去，重重的砸在发布会现场摆着的椅子上。后背摔得生疼，他捂着流血的鼻子坐起身：“你他妈疯了是不是？敢打我？你知道我是谁吗？”上前一步，江绿抬脚就是一脚，高定皮鞋狠狠踢在对方脸上。男编辑惨叫着在地上连滚两圈。噗的吐出一口血水，里面还有一颗沾着肉的牙。听到这边的声音，四周的宾客们纷纷转过脸，眼看着江绿还要再冲过去，宁夕冲过来，一把抓住他的胳膊。算了，周副主编。男编辑的两个朋友认出他，忙着冲过来将他从地上扶起来。宾客们也都已经围拢过来，好奇的议论起来：怎么回事？好像是有人打人。天啊，牙都打掉了，下手真够狠的。男编辑看这么多人。还有不少是自己的熟人，立刻嚣张起来。臭小子，我告诉你，马上跪在地上向我道歉，要不然今天晚上我就让你进局子。江绿没有理会他，转过身，关切的打量宁夕一眼：“你没事吧？”宁夕轻轻摇头，转过脸看向那名男编辑：“对不起啊，我向您道歉，医药费我也会赔给你的。”事情是因他而起，宁夕并不想牵累江绿。医药费？老子他妈的缺你那点钱吗？男编辑冷哼一声。止住江绿的脸，我他妈的要他道歉！江州分开众人，带着一名助理挤进人群，注意到江绿和宁夕，他错愕的一怔，这是怎么回事？第166章失控二，江小姐，男编辑立刻恶人先告状，今天可不是我要砸您的场子，是这个混蛋不长眼，非要和我过不去。江小姐，不是这样的，宁夕忙着替江绿解释，是他想要非礼我，江绿才对他动手的。你少胡说八道，你以为你是谁啊？还说我想非礼你，男编辑自然不会承认自己干的好事，立刻就倒打一耙。明明就是你想靠着你那点姿色勾引我，勾引不成就反咬一口。大家伙可千万别上他的当！江绿垂在身上的手掌猛地握紧，上前一步，他一把扼住男人的咽喉：“你敢再胡说一句试试？”男人双眸通红，眼睛里的怒气几乎要像火焰一样烧出来。被他掐得呼吸急促，男编辑用力挣扎：“你，你放手，你，你松开！我告诉你。”再再不放心我，我报警。好啊，报警啊！江绿冷哼，我倒要看看，你非礼我老婆，警察怎么说？江绿，小绿，江州和宁夕都被他吓了一惊，忙着冲过来拦住他。你快放手，小绿，别冲动。江绿不理会，只是狠狠扼住那个男编辑的咽喉。现在向我老婆道歉，我我又没有做错什么，凭凭什么道歉？男编辑还要嘴硬，他已经收狠手指。呼吸越来越急促，男编辑几乎要喘不过气来，一张脸都长得通红。江绿，江恒大步走进人群。
，立刻出声，马上给我住手！江绿不理会，一对眼睛只是盯着南边吉的脸，道歉。南边吉哪里遇到过他这样的狠角色，脸上露出胆怯之色。我我道歉，对对不起，我我不敢了，我再再也不敢。冷哼一声，江绿一把将南边吉挡在地上。江恒忙着将对方扶起来，你没事吧？认出江恒。南边吉惊魂未定地喘息着，摇摇头：“江江先生，您您可一定要给我主持公道，对不起啊。”江恒摸出手帕，帮对方擦擦脸上的血：“都是我们平常管教不严，才把我弟弟惯成这个样子。我代表江家向你道歉。”弟弟，南边吉惊愕地抬起脸，看看江恒，再看看江州，目光最后落在江绿脸上。他，他是江家三公子，真是不好意思。江恒将他从地上扶起来，走吧。我送你去医院。南边吉知道江绿的身份，语气立刻软下来。不，不用了，我我没什么事。燕京城里谁没听说过江家小恶魔的大名？这样的角色，哪里是他能招惹得起的？对不起啊，三少。南边吉主动向江绿赔个笑脸，都是我有眼无珠，您您千万别计较。还有这位小姐，对对不起。向江绿和宁熙道完谢，南边吉转过身，慌慌张张的逃出人群。江州拍拍两手，好了。没事了，大家都散了吧。围观众人四下散开，江州皱眉看一眼江绿和宁熙，走吧，到我办公室谈。不好意思，江小姐，给您添麻烦了。如果没有别的事，我先走一步。宁熙捡起自己掉落在地上的背包，向江州欠欠身子，转身走向出口。你给我站住！站在不远处的于青莲沉声喝住他，迈步走到几人面前。于青莲的目光阴沉的扫过宁熙的脸，落在江绿身上。江家的脸全让你丢尽了，妈！江州拉住于青莲的胳膊，您少说两句，我说错了吗？于青莲冷哼，为了一个女人，在公共场合大打出手，哪一个有教养的孩子会做这种事？宁熙不认识于青莲，从江州那一句称呼里也已经猜到她的身份。看她指责江绿，宁熙心里有些过意不去。不管怎么说，刚刚江绿都是为了保护她才出头。江太太，对不起，刚刚的事情都是因我而起，您如果要怪就怪我。这件事情不怪江绿，不怪江绿。于青莲嘲弄的笑了笑。如果他不找你这样的女人，能有这种事情？够了！江绿上前一步，伸手拉住宁熙的手腕，将他拉到自己身上。你想要羞辱我，可以冲我来，不要针对西西。他没有做错过任何事，也不需要向你们道歉。我们走。拉住宁熙，江绿转身离开。于青莲捏着手包，只气得脸色发青。哼，真是岂有此理！以为我愿意管他的事？如果他不是姓江。死在外面，我也不会看一眼。妈，江州一脸无奈，你有点太过分了。我过分？于青莲抬手指住江绿的背景，在你的发布会上大打出手的人可是他，是江绿。我是在帮你出头，你这样只会让所有人都尴尬。宁熙和小绿已经结婚了，你怎么能这样说别人？我说错了吗？于青莲一脸不以为然，一个罪犯的妹妹根本就不配嫁进江家。你，江州气得俏脸通红，简直不可理喻。冷哼一声。江州转身走远，你看看他。于青莲气愤地抬起抓着手包的右手，指着江州离开的方向：“谁家的女儿这样和自己的母亲说话？我好心好意来给她捧场，帮她出头，现在反倒成了我的不是。我真是作孽，怎么会生出这么一个女儿？”妈，江恒拉住她的胳膊：“好了，走吧，我先送您回去。”第167章，我都是孩子的爸爸。廊道内，宁熙从江绿手中抽回自己的手腕。刚刚谢谢你帮忙，我先走了。谢谢。江绿追过来，拦住他的去路。我知道你还在生我的气，当然你也应该生我的气。这一切都是我的错，你听我解释。我之前之所以和你提离婚，我是有苦衷的。所以呢？宁熙抬起脸，苦笑。现在你有改变主意，你的苦衷呢？不是的，西西，我。江绿抬手抚了抚额，这件事情一句两句说不清楚，这里不是说话的地方，我们换个地方，我把所有真相都告诉你。不想将他卷进江家这个漩涡，不想让他受到伤害，江绿才选择和他分开。如果他当时知道他已经怀孕，他一定不会做出这样的选择。不用了，我们既然已经离婚，这些都是你的事，我也没有必要知道。江绿伸过两手，扶住他的肩膀，一对眼睛里目光恳切。西西，你再给我一次机会，就这一次好不好？不管怎么说，我都是孩子的爸爸，不是吗？宁熙垂在身侧的两手用力握紧，一次次地把真心捧出去，等待他的。却是一次次的伤害，一颗心碎掉，能缝补几次？深呼吸，宁熙重新抬起脸。我之前已经说得很清楚，希望你不要再来纠缠我。这个孩子我不会留下，我也不会再和你在一起。
，女孩子的眼睛里满是决绝。江绿看得出来，她是认真的，她已经彻底放弃他。意识到这一点，她扶在他肩膀上的手掌无力的收回来。宁熙垂下脸，没有去看他的表情，侧身绕过江绿，大步走进电梯间，站在原地，听着他的脚步声渐远，直到最后完全消失在他的耳膜之外。江绿猛地转过身，抬起右拳，狠狠地击在墙上，口袋里电话震动。江绿皱着眉摸出手机，送到耳边，说：“电话里是许晨的声音，江总，撞你的司机已经找到了，我们还发现一些别的线索。你在哪儿？我现在在富绿的律所。好，我知道了。”江绿转身走向电梯的方向，我马上过来。廊道另一侧，将横扶着于青莲从廊道拐角走出来。真是想不到，宁熙竟然怀孕了，我也有点意外。于青莲皱了皱眉，我还以为宁熙像其他女孩子一样。肯定会借机上位，没想到她还真是挺清高的。是啊，江恒赞同的点点头。这样的女孩子确实不多见，难怪小绿对她这么在意。说到这里，他的眼底闪过一抹冷色。果然，爱情会让人愚蠢。所以，我一直就对你说，女人玩玩没什么，千万别动真心。不过，今天晚上咱们还要谢谢宁熙。我倒要看看，江绿今晚闹出这么一档子丑事，怎么向你爸交代？于青莲抬起右手，理了理耳侧的发丝。迈步走向电梯间的方向，江恒笑了笑，跟到母亲身后。发布会现场，这么多记者和媒体人，不用江恒刻意安排。江绿打架的事情很快就会曝光出去。父亲江启成一向是要面子的人，他绝对不会允许江绿这样胡闹。江恒也想看看这一次江绿要如何收场。景天律所，看到走进来的江绿，傅景年立刻站起身，将桌上刚刚收到的传真递给他。这是刚刚从 M 发过来的。我们雇佣的私人侦探查到的线索，撞你的司机几个月前刚从狱里出来，是监狱里的常客。大概十天之前，他收到一笔二十万 M 元的转账，很明显是有人买凶杀人。江绿仔细看看手中的传真文件，账号查到了吗？从银行查到的转账记录看，应该是楚景年干的，用的是他在 M 国的私人账户。许晨答道。江绿靠到办公桌上，皱着眉沉思片刻。不，不对，你什么意思？啊？傅景年问。如果真是楚景言干的，你不觉得他不小心了吗？江绿用手指弹弹手中的传真，这个账号是半个月前新开的户头，当时楚景言应该人在医院，正为宁晨案子的事弄得焦头烂额，怎么可能有心情去做这些？您的意思是，许晨皱眉想了想，有人故意安排，想要让我们认为是楚景言。我知道了，傅景年接过话头，你们还记得楚景言的律师吗？一定是他用楚景言的身份在海外开的户。这么说来，这整件事情都是江恒安排。楚景言这个笨蛋，真是被人家卖了，还在帮着数钱。许晨一脸无奈。如果真这样的话，我们再查下去也没有意外。我们根本不可能找到江恒买凶杀人的证据。他话音刚落，手机已经收到一条消息。许晨打开手机看了看，有些无奈的抬起脸：“江总，您上新闻了？”江绿拿过手机，扫一眼屏幕上的新闻。新闻内容正是他在发布会现场打人的视频。新闻下方的评论已经超过几百条。清一色的评论都是在骂江绿，我认得，这是我们中学同学江家三公子，上学的时候就打伤过同学。江家小恶魔吗？谁不知道？这些富二代可真是嚣张。值得庆幸的是，因为江绿一直将宁熙挡在身后，视频里并没有拍到宁熙的正脸。要不要我来处理一下？傅景年问，将手机递给许晨。江绿自嘲地扯了扯唇角，无所谓了，反正我也一向也没有什么好名声。眼下最重要的事情是。先想办法把天宁集团的事情解决好。天宁那边的股份收购的怎么样了？现在差不多 42% 的股权都在咱们手里。如果宁小姐还继续把股份交给您管理的话，那么您手中的天宁股份已经超过 50% 许晨达，很好。江绿台湾看看时间，你安排一下，明天上午我去天宁开董事会。好，我现在就打电话安排。许晨走出办公室去打电话。傅景年拿过一瓶矿泉水递给江绿，小西怀孕的事情。你问清楚了吗？江绿捏着矿泉水瓶的手指猛地收紧，脸上的表情瞬间颓废下来。他不想要这个孩子，也不准备再和我在一起。这，傅景年皱眉，要不我去帮你和他说清楚。江绿轻轻摇头，是我活该。拧开矿泉水瓶，他一口气灌进大半瓶水。时间不早了，我先回去。傅景年轻声提醒，闹出这样的丑闻，江恒肯定会在你父亲面前煽风点火。你有点心理准备，最多他就是。把我赶出江家，江绿苦涩一笑。现在的我还有什么好担心的？向傅景年摆摆手，江绿大步走出他的办公室，站在门口目送他走远。
。傅景年长长的叹了口气。第168章，难道人家还要帮我养个私生子吗？如傅景年所料，江启程也已经得到消息。江绿走进江家大宅的时候，江启程正坐在客厅的沙发上抽烟，对面于清莲挽着胳膊，正在喋喋不休的痛骂江绿。你看看，这叫什么事？大庭广众之下打人，这简直就是个小流氓！夫人，佣人看到江绿，轻声提醒。三少爷回来了，他回来就回来，回来我也一样说。于青莲冷哼一声，转过身看向沙发上抽烟的江启程。以前他打人，算他还小不懂事，现在他都二十五岁了，你还要纵容他？妈！江恒站起身，拉住于青莲的胳膊。这件事情爸爸会处理，您就别管了。扫一眼江绿，于青莲从鼻中挤出一声冷哼，任由江恒扶着他走上楼梯，将手中抽到一半的烟按灭在烟灰缸里。江启程站起身。跟我来书房，父子两人一前一后走进书房。江启程坐到书桌后的椅子上。今晚的事情又是因为宁熙，对吗？江绿懒洋洋的坐到沙发上，一脸无所谓的懒散。您不用担心，我们今天已经去过民政局，等一个月的冷静期之后就会直接离婚。江启程皱眉注视他片刻，抬起两臂放到书桌上。我听你妈妈说，宁熙怀孕了是吗？怀就怀呗，打掉不就行了？江绿的语气依旧懒懒散散的。我们都要离婚了。难道人家还要帮我养个私生子吗？听到“私生子”这三个字，江启程的眉间重重一跳。他听得出来，江绿是在嘲弄。当年他将江绿从国内接回来，尽管江启程对外一直称江绿是他和于青莲所生，只是从小养在国外，但是依旧无法堵住所有人的嘴。从江绿回到江家那一刻起，他就注定要背上私生子这个身份。看江启程一直没出声，江绿打个哈欠，站起身。所以你要怎么办？是让我现在滚，还是让我留下？江启程有些疲惫的靠到椅背上，向他抬抬右手。时间不早了，你早点去休息吧。转身走出书房，江绿上楼，回到自己住的阁楼，关上门，打开窗，任冬季清冷的空气涌进房间。他点上一支烟，注视着窗外幽沉的夜色，缓缓的吐出一团青灰色的烟雾。将烟抽完，他走进浴室洗个澡，躺到床上却怎么也睡不着，猛地坐起身。江绿抓过手机，进入电话簿。注视着屏幕上宁熙的电话，他手指按在拔出键上，又无力的移开，将手机扔在桌上，从抽屉里取出素描本。江绿翻开一页，认真的描画起来。很快，画纸上就现出宁熙的脸，改良旗袍裙，长发轻挽，那是今天晚上宁熙在发布会上表演时的样子。画着画着，江绿突然停下手中的笔，抬起右手抓住头发，皱着眉将脸埋到素描本上。江绿啊江绿，你真是混蛋，混蛋！为什么你就没看出来她已经怀孕了？你真是蠢，蠢到家了。窗外，冬月无声。同样的月光下，宁熙也没有睡，认真修改完她的毕业作品。宁熙一手托着腮，注视着外面的冬夜，脑海里闪过的却是江绿的脸，还有她一脸痛苦拉着他哀求的样子。西西，你再给我一次机会，就这一次好不好？电脑发出一声提醒示，右下角弹出一个新邮件提醒。宁熙收回思绪，将新邮件打开。邮件是天宁公司的行政部发来的，通知他明天上午到天宁集团开董事会。宁熙想了想，回复一句：“收到。”天宁的股份，宁熙已经交给江绿管理，其实可以不用去开会。但是，天宁集团毕竟是父亲和哥哥的心血，最近闹出这么多事情，股价一跌再跌，不亲自过去看看情况，宁熙怎么也不放心。第二天一早，宁熙准时赶到天宁集团楼下，从出租车上下来，他快步穿过一楼大厅，乘电梯来到顶层的会议室。会议室内，楚景言正坐在椅子上与身后的助理说话。看到宁熙，他坏笑着扯扯唇角：“宁熙，好久不见啊，怎么没和你老公一起来啊？”宁熙紧抿着唇，没有出声，拉开椅子坐到自己的位置。这时，其他股东也陆陆续续赶到会议室。眼看着时间已经接近九点，江绿还没有出现，几个股东的目光不约而同地落在宁熙身上。宁小姐，坐在他身侧的股东轻轻咳嗽一声：“江总。”怎么还没来啊？外界并不知道他们离婚的事，大家还把他和江绿当成夫妻，自然要向他询问。他宁熙扫一眼表，应该很快就会到。对面，楚景言轻笑：“我说宁熙，你们家那位江家三公子，不会是被警方带走调查了吧？当众打人，牙都打掉了，这怎么也得拘几天吧？”楚总不用担心，江绿他只是有点事情耽搁，很快就会过来的。嘴上这么说，宁熙的心里却也是有点打鼓。只有江绿才有资格召开董事会，这个董事会应该也是他的安排。以他对江绿的了解，江绿对工作一向认真
，绝不会无缘无故的开会迟到。难道他真的出事了？扫一眼桌边的众人，他悄悄将手机移到桌下，打开微信，进入和江绿的聊天对话框。他两手并用，迅速编辑好一条文字消息。刚刚按下发送键，办公室的门已经被人推开，手上搭着一件大衣外套的江绿迈步走进来，浅灰色西装，笔挺得体又不失优雅，看不出有半点异样。宁熙一怔，忙着按住手机屏幕，将刚刚的消息撤回。感觉到口袋里手机震动，江绿摸出手机，微信提示：若湘西，宁熙微信名，撤回一条消息。第169章，你哪样比得上江绿？咦？江绿握着手机，侧眸看向宁熙。宁熙垂着睫毛，假装什么也没发生。我说江总，楚景言用手指指骨，在桌子上敲了敲。大家可都等您半天了，咱们这会儿到底开不开了？当然。江绿拉开椅子，坐到桌边。这次召集大家过来开会，最主要的内容就是……咳。楚景言重重咳嗽一声，打断江绿的声音。我认为这次董事会最重要的内容，应该是重新选出一位董事长，扭转天宁集团现在的困境。诸位觉得呢？股东们，你看看我，我看看你，谁也没出声。最近因为受到江绿公司丑闻的影响，天宁股份直线下跌，大家对江绿的意义当然也不小。只是江绿毕竟是江家的人。大家也并不想当面挑战他的威权，因此谁也没有贸然开口。你们不敢说，我说。楚景言撑着桌子站起身，矛头直指江绿。按照天宁董事会的章程规定，在公司董事长出现重大决策失误时，董事会成员可以重新选择新的董事长。江总，我没说错吧？江绿淡淡点头，没错。楚景言，最近因为江总的丑闻牵连到天宁集团，江总是不是也应该对此事负责？江绿再次点头，没错。楚景言扯扯唇角，既然如此，那我就在这里提议重新投票，选出一位新的董事长。江总有意见吗？最近天宁股份波动，他已经猜到大家会怪罪江绿。宁熙最担心的就是楚景言拿这些事情做文章。果不其然，他果然就是这么卑鄙。如果重新投票选举董事长，江绿肯定会落选。毕竟他现在处于事业的低谷期，江绿落选，楚景言就是最有可能成为天宁董事长的人。宁熙怎么能眼睁睁地看着？他将天宁夺走，我不同意。宁熙皱眉站起身，江绿的公司出事只是暂时的，只要警方查明真相，他的丑闻自然会不攻自破，到时候天宁的股份一定会涨回去的。这种时候贸然更换公司董事长，只会引起股民更大的恐慌。是啊，我也认为宁小姐说的有道理。一位股东主动附和，楚总现在要求重选董事长，是不是太草率了？我不认同。坐在楚景言身侧的另一位股东当即反对，之前事情还没平息。昨天晚上，江总又闹出丑闻。照这样下去，天宁只会丑闻不断。我看还是重新选一个董事长最好。再选一个董事长。宁熙冷哼一声，盯住对面的楚景言，说来说去，不就是你想掌权吗？我倒想请问楚总，论背景、论实力、论人脉、论经验，你哪样比得上江绿？宁熙这一句，当真是字字如刺，将楚景言扎得体无完肤。我，楚景言张了张嘴，想要反驳，却无言以对。他和江恒的约定是上不了台面上的，自然也不能当着这么多人的面说出来。而他能拿得出来的东西，确实是没有一样比得上江绿。四周的股东们也都是安静下来。宁熙的话虽然难听，但是字字都是实话。不要说是楚景言，在座的所有股东，又有谁能比得上江绿？如果连他都搞不定天宁，他们又凭什么帮天宁走出困境？好了，大家没必要再争。江绿抬起右手，站在他身后的许晨立刻递过两份文件，送到他手里。将手中的文件夹在半空中晃晃了，江绿耸耸肩膀：“这份是我收到的举报信，信中严明楚景言利用公司职位之便，私自挪用公司资产，为了保护公司和所有股东的利益，为公司董事长的名义，暂时楚景言身为天宁股东的一切职权，接受公司内部调查。”你，楚景言咬着后牙：“你这是污蔑，是不是污蔑？查过就知道。”江绿弯唇一笑：“楚总要是没做过亏心事，自然也不用害怕。”我不服，楚景言冷哼。你没有这个权利。按照公司章程，如果哪位股东公司股权持有率超过百分之五十，那么他就是公司绝对控股人，拥有绝对管理权。啪！江绿脸一沉，甩出手中的第二份文件。现在我手里拥有天宁集团百分之五十一的股份，我就是天宁的绝对控股人。抓过桌上的文件翻开，楚景言急匆匆的浏览一下文件内容，俊脸顿时失去血色。这这不可能，你不可能拿到这么多股权的。你的公司明明被查。你哪来的这么多钱？看来江绿冷笑，楚总太低估我的资产了。所有人都以为
，江律已经将全部资金都转移到国内公司，楚景言也不例外。可惜他想错了，江律人到国内，华尔街那边的公司依旧还在如常运转，而他转到国内公司的资金其实还不到他总资产的三分之一。楚景言原本以为这一次江律肯定会在天宁集团失势，哪想到最后输的竟然是他自己。咬了咬后牙，楚景言一把将面前的文件甩到地上，看来我是低估你了。我怎么就忘了？你姓江，你那个当小三的妈妈，肯定帮你从江家要了不少钱吧？会议室内瞬间安静下来，所有的股东都是皱着眉，紧张的屏住呼吸，看向坐在主位上的江绿。宁夕也是担心的转过脸，看向身侧江绿的脸，两手撑在椅子扶手上。江绿猛地推开身下的椅子，站起身，吱呀，因为他用力过稳，椅子迅速擦过地板，发出一声让人牙酸的刺人声响。上前一步，江绿拧着眉站到楚景言面前。我妈不是小三，楚景言当然也知道这一句，他是戳到江绿的逆鳞，他是故意的，哪怕是输给江绿，楚景言也不想让他好过。对上江绿喷火的眼睛，楚景言只是冷笑：“不是小三是什么？谁不知道？你是江家的私生子。”江绿上前一步，一把扼住楚景言的咽喉：“没有人可以侮辱我妈妈。”江总，许晨第一个冲过来，抓住江绿的胳膊：“您冷静点，滚开！”江绿一把甩开许晨。将楚景言狠狠地按在落地窗上，钢化玻璃上瞬间多出一片细碎的裂痕。这可是大厦顶层，如果玻璃真的碎裂，楚景言掉落下去，那可就真的没命了。第170章，你哪样比得上江绿？二，见此情景，股东们都是吓得从椅子上站起身。江总，别冲动，别冲动。是啊，有话好好说。楚总他就是一时失言。江绿，宁夕绕过办公桌冲过来，伸出手掌拉住江绿胳膊，快放手。别干傻事！楚景言当然不会乖乖挨打，两手用力抓住江绿的胳膊，他抬脚踢向江绿的小腹。宁夕刚好冲过来，想要将江绿拉开，楚景言踢过来的脚正踢在宁夕身上。宁夕身子一晃，重重的跌坐在地板上。宁小姐，许晨惊呼出声。江绿听到他的声音，慌乱的转过脸，看到倒在地上的宁夕，他顾不得楚景言，忙着转身冲过来扶住他。怎么样？有没有事？宁夕缩着身子，吃疼的皱起眉。将他的表情看在眼里，江绿的心瞬间提到嗓子眼儿。楚景言也没想到自己会伤到宁夕，担心的冲过来：“小夕，你怎么样？滚开！”江绿怒喝一声，将宁夕从地上抱起来，咬牙切齿看向楚景言：“要是他有半点闪失，我要你的命！”转身，江绿大步冲出会议室：“许晨，按电梯。”许晨忙着答应一声，抓过桌上的电脑包追出来，先一步帮着他按开电梯门。这时，宁夕也缓过劲来。伸手扶住江绿的肩膀，他轻声开口：“把我放下吧，我没事。”江绿抱着他冲进电梯：“别乱动，我现在送你去医院。”宁夕挣扎着想要从他怀里下来：“我真的没事。”江绿皱眉低下头，对上他的眼睛：“你怎么知道你没事？万一孩子有事呢？”宁夕将脸转到一边：“就算我们有事，也是我的事。我们一天不离婚，你就是我老婆。”江绿将他的身子向上拖了拖，收紧手臂：“你一天是我老婆，你的事就是我的事。”是啊，太太，许晨也跟着劝，身体要紧，还是先去医院看看再说吧。说话间，电梯已经来到地下停车场，司机已经将车开到门口。许晨拉开车门，江绿侧身抱着他坐进后座。因为太过着急，他的头重重撞在门框上，咯噔一声闷响。江绿的动作连停顿都没有，直接抱着他钻进后座。开车，宁夕抬眸扫一眼男人撞红的额头，垂下睫毛没出声。汽车很快驶进医院。在急诊中心停下，江绿抱着宁夕冲进去，立刻就急声开口：“医生，护士，来人啊！”医护人员急匆匆地推着轮床迎过来，帮着江绿一起将宁夕放到床上。大家一起推着宁夕冲向抢救室，医生主动询问：“他哪里不舒服？不小心摔了一跤。”江绿说明一句，一路追着轮床跑到急救室门外，紧张地抓住护士的胳膊：“我老婆还怀着孕呢，求求你们一定不要让她有事。您放心吧，我们会尽力的。”护士点点头，转身关上急救室的门。江绿后退两步，无力地靠到墙上。许晨忙着安慰江总：“您别太紧张，宁小姐一定不会有事的。”江绿垂着脸：“许晨，你说我是不是应该放手？”这许晨抿抿唇：“其实我觉得宁小姐还是很在乎您的，要不然刚刚也不会冲过来阻止您。也许他们说的是对的。”江绿轻轻摇头：“所有接近我的人都会被我害得很惨。”江总。许晨皱眉扶住他的肩膀：“您可千万别多想，宁小姐和孩子肯定都会平平安安的。”砰！急救室的门被人推开。
看到走出来的护士，托盘上带血的药棉，江绿脑子里嗡的一声闷响，大步冲过来，他抓住他的胳膊，西西怎么样？不用担心，他没有大碍，就是有点软组织挫伤。你骗我对不对？当然不是，我为什么要骗您？可是江绿的视线落在他手中的托盘，这么多血。护士看看托盘上的血纱布，不由得失笑。这是上一位病人的，不是宁小姐的。江绿稍松口气，我们的宝宝呢？放心吧，我们刚刚帮宁小姐做过 B 超，两个宝宝都平安无事。护士笑答。你，江绿顿了顿，眨眨眼睛，你说两个宝宝？对啊，您不会不知道吧？您的太太怀的是双胞胎。护士认真提醒，这次没事也真是很幸运，以后可不能这么大意了，以后出门一定要有人陪护，千万不能再磕着碰着，知道吗？江绿忙不迭的点头。好，我知道，我注意，我们一定注意。那我能进去看看他吗？稍等一会儿，医生还在帮他处理手臂上的擦伤，再等几分钟，医生出来，你们就可以进去了。护士向他点点头，捧着托盘离开。您看，我说什么来着？许晨轻吁口气，语气里还有心有余悸。真没想到，宁小姐怀的还是双胞胎，幸好孩子没事，要不然这可是两条人命啊！他话音刚落，救治宁熙的医生也从急救室走出来。哪位是病人家属？我就是，江绿忙着迎过去。我们已经帮他处理过手臂上的伤，患者和胎儿都平安。你进去看看他吧。谢谢医生。江绿上前一步，走到抢救室门前，他深吸口气，轻轻的推开门。病床上，宁熙侧着脸，手掌轻抚着小腹，脸上的表情也有点复杂。医生已经向他交代过他的情况，连宁熙自己也没有想到，他怀的竟然是双胎包。刚刚做 B 超的时候，他甚至听到扑通扑通的心跳声。尽管医生说那只是胎儿的心血管搏动，并不是真正的心跳声，可是那声音依旧给宁熙带来极大的震撼。这是他第一次听到他们的声音。两个小小的生命，他真的要扼杀他们吗？第171章，咱们气死这个混蛋！听到病房门打开的声音，宁熙转过脸，看到走进病房的江绿。宁熙清晰口气，向上扯了扯唇角，向他露出一个微笑。不用担心，我没事。江绿走到他的床侧，帮他整理一下背后的枕头。喝水吗？嗯，转身帮他倒来一杯温开水。他亲自试试水温，确定不烫，这才送到他手里。宁熙接过杯子，送到唇边浅啜一口。谢谢你，保护天宁，没有让他落到楚景言手里。江绿轻轻摇头，他想把我赶出天宁，我当然不会让他得逞。宁熙转了转手中的杯子，清晰口气，努力让自己的语气保持着平静。我仔细想过了，我们还是分开吧。我知道你是想对我负责任，其实没有这个必要。我已经想好了，等我哥的案子处理完，我就要到国外的乐团发展。这种机会对我也挺难得的。悄悄看一眼江绿的脸色，他轻轻一笑。至于孩子的事情，你不用担心，现在的科学技术很发达的，也不会有什么痛苦。宁熙并不了解江绿，当然也并不知道，这一次他收购天宁的钱，其实并不是来自江家。他和所有人一样，也认定江绿这笔钱一定是来自江家的支持。有江家的支持，再加上他的实力，他的事业一定可以东山再起。江绿为了帮他保住天宁集团，已经付出这么多，他应该感激他。宁熙不想因为自己和孩子影响到他的未来，与其让他为难，倒不如他主动离开。江绿低着头，注视着他捧着水杯的手指，两手握紧，又缓缓放开。纠缠他这么久，他给他带来的只有痛苦和伤害。现在的他又有什么资格把他留下？江绿闭了闭眼睛，终于开口：“既然你已经决定，我尊重你的决定。”祝你有一个灿烂的未来，宁熙轻轻点头。一会儿，依依会来陪我，你就先回去吧。等一会儿，江绿拿过他的杯子，帮他把水续满。等依依来了，我再走，要不然我也不放心。就算离婚了，我们也是朋友，不是吗？当然。宁熙笑着接过杯子，只要你愿意，我们永远都是朋友。他努力的让自己的语气轻松，喉咙却不自控的有点发抖，几乎要说不出话来。他忙着举起杯子，假装去喝水。注意到他的肩膀上有一根掉落的长发，江绿伸过手指帮他捏掉那根头发。宁晨的案子已经有不少进展，相信很快就会二次开庭，这次的胜率应该挺大的。以后你到了国外，要是有什么演出，记得告诉我一声。好啊，宁熙挤出一个笑脸，到时候江总可要多多捧场呀。二人各怀着心思，谁也不敢去看对方的眼睛，生怕会不小心出卖自己的情绪。小西，左依依急匆匆的推开门走进来。担心的冲到宁熙床边，看到坐在宁熙床侧的江绿，他顿时脸一沉。怎么，良心发现了？依依，宁熙伸手拉住他的胳膊，我这有依依就行了，你回去吧。江绿轻应一声。
从床边站起身，那我就先走了，你好好休息。好，再见，再见。转过身，江绿拧着眉，大步走出病房。宁夕靠在床头上，捧着水杯的两手缓缓握紧。没良心的东西！左依依气骂一句，转过身，注意到宁夕的脸色有些不对，他关切的扶住宁夕的肩膀，是不是哪里不舒服？没事。宁夕伸过左手，轻轻环住好朋友的肩膀，我就是心里有点难受。我知道。左依依心疼地抱住他的腰，为这种渣男难过不值得。以后啊，我给你介绍比他更帅更有钱的，咱们气死这个混蛋。好，宁夕扯扯唇角，想笑，眼泪却滑下眼角。考虑到宁夕的身体有些虚弱，医生还是让他在医院留观一天。第二天中午，经过主治医生允许之后，宁夕在左依依的陪护下回到二人租住的民房。左依依因为还有工作要忙，帮他点一份营养粥，就匆匆离开。宁夕坐到桌边。简单收拾一下房间，打开电脑准备写一封辞职信。刚刚写到一半，房门就被人敲响，来啦！宁夕只当是外卖员送粥上门，快步走过来拉开门，看到站在门外一身西装、表情深沉的江启程，他错愕的僵在原地。江先生，没有打招呼就突然到访，还请宁小姐见谅。江启程语气客气，我可以进去吗？宁夕想了想，拉开门，请进吧。既然对方能查到他的住处，他想躲也不可能躲得过。向助理抬起右手，示意对方在外面等。江启程迈步走进客厅，请坐吧。将江启程让到客厅的沙发上，宁夕捎来开水，帮他沏好一杯茶。家里有普通的茶叶，江先生别嫌弃。江启程注视着杯子里起伏的茶叶，抬起脸，听说江小姐刚刚出院，身体还好吗？宁夕一笑，托您的福，还活得好好的。听出他话里带刺，江启程扯扯唇角。我记得上次江小姐说过，要找出我的弱点，你找到了吗？宁夕有点意外的看一眼江启程的表情，男人的脸上笑得很淡，并没有上次和他见面时盛气凌人的表情。宁夕一时间也有点吃不准对方的来意。我和江绿已经准备离婚，很快就可以办完手续，我们以后再也不会有什么关系。我也没有必要再找江先生的弱点，看来是我想多了。江启程耸耸肩膀，没想到你会这么快就会认输。听出男人语气中的嘲弄，宁夕扯扯唇角。如果江先生这么想。那您就错了，我不是认输。你明明爱江绿，却主动放弃，不是认输是什么？被他戳到痛处，宁夕皱眉站直身。我承认，我输了，你赢了，这样你满意了吗？江启程站起身，目光深沉地注视他片刻，转身走出厅门。等在楼下的助理看他下楼，忙着帮他将车门拉开。看着江启程在后座坐好，助理这才拉开门，坐进副驾驶座，将手中的平板电脑递给他。这是刚刚收到的邮件，关于三少车祸的案件最近进展。从眼前的资料显示，买凶杀人的幕后指使者应该是楚景言。江启程拿过平板电脑，认真看看邮件内容，轻轻摇头：“不是他。”“您的意思是，有人故意陷害楚景言？”助理一脸想不通的表情。可是，除了楚景言，还有谁想置三少于死地呢？江启程抬起右手，按了按眉心：“但愿是我想多了。”第172章，我妈不会要你的钱，我也一样。江氏大厦地下停车场，江恒带着助理一起走出电梯。等在车上的楚景言看到他，忙着推开车门迎过来：“江总，您可算是下来了。”看到他，江恒不悦皱眉：“你到这里来做什么？当然是要来找您啊！”楚景言赔个笑脸：“我知道您忙，我不会耽误您很久的。”看一眼左右，江恒抬抬下巴：“车上说吧。”好。楚景言跟着他来到车侧，主动帮他拉开后车门。等江恒坐进去，他才绕过车身。坐到另一侧，江总，这一次您可得帮我想想办法，要不然以后我可没办法帮您了。江恒侧眸，什么意思？您不会不知道吧？楚景言啧啧嘴，江绿现在已经有天宁集团 51% 的股权，比之前足足多了 20% 就说天宁的股份现在不值钱，那也得六七亿呢。这不可能！坐在前面的江恒助理转过脸，江绿的公司正在被调查，所有的资产都冻结了，他不可能再有资金才对。我来找江总，就是为了这件事情。楚景言暧昧一笑，江绿的钱能是哪来的？还不是江先生给他的。这么大一笔钱，您连一点消息都没收到，这说明什么？楚景言摇摇头，夸张的叹了口气。我说江总啊，您要是再不想想办法，这整个江氏啊都要被江绿抢走了。江恒皱着眉眉出声，一对眼睛里却也有掩不住的怒意。几个亿对于江氏集团的总资产来说，只是一个小数字，但是父亲背着他给江绿这么大一笔钱。这说明的却是一个大问题。看江恒被自己说动，楚景言越发在旁边火上烧油。
，您是没看到江律有多嚣张？您看我这，他抬手指着自己颈上被江律掐出来的指印，看到了吗？这就是让江律给掐的。他还说要我的命，您说说，这种人要是回到江家，您还能有好果子吃？江恒侧脸扫一眼楚景年的脖颈，这真是江律掐的。当然了，我还能骗您。江恒眯起眼睛，他为什么要这样对你？还能为什么？就是因为我说了一句他妈是小三。楚景年撇撇嘴，他是江家的私生子。地都里谁不知道？他还能堵住所有人的嘴？江恒还要再问？口袋里手机已经震动起来，取出手机，看到上面的电话号码。江恒抬起右手，示意楚景言闭嘴，将电话接通。爸，您找我？你马上到我的办公室来一趟，我有话要说。好，我知道了。江恒挂断电话，楚景言立刻凑过来。江先生怎么说？我们江家的事，轮不到你操心。江恒抬手将他推开，你的事情我会处理。以后没有我的允许，不许随便来找我。现在下车。好，那我先回去等您的消息。您忙。楚景言笑着拉开车门，向他摆摆手，转身离开。江恒侧眸注视着楚景言离开的背影，推开车门，走吧，上楼一趟。助理钻出车门，跟到他身后。江先生突然找您，到底什么事啊？江恒轻哼，去了就知道。两人重新乘电梯上楼，来到顶层，示意助理等在外面。江恒敲门，走进江启程的办公室。办公室内，江律和江州都在。江启程身后，除了助理之外，还站着公司的律师。看到江恒进来，江启程抬抬下巴，示意他入座。既然你们三个都到齐了，那我们就开始吧。周律师，您来宣布吧。好的，江先生。站在后面的周律师上前一步，翻开手中的文件。江先生因为身体原因，准备近日退出江氏集团管理层。为了方便公司日后管理。江先生准备将名下 55% 的江氏股份分成三份，其中 40% 转交给江律。听到这个数字，江恒的眉头重重一跳。爸，不等律师说完，江恒已经从椅子上站起身。您这是什么意思？ 40% 转交给江律，那江律就是江氏集团最大的股东。这也就意味着江启程要将整个江氏集团交给江律管理。江恒怎么可能忍得住？我的意思很简单。江启程皱眉开口： 4 0是给江律。剩下 15% 你妈妈，你小周，你们每人 5% 其他的固定资产和债券等等，也是你们三个平分。爸，江周也站起身，您的身体到底怎么了？你不用担心。江启程向他一笑，爸爸没有什么大事，我就是想要退休，好好休息几年。你们都已经这么大，也该帮爸爸分分忧了吧？侧眸，江启程的目光落在江恒身上。爸爸将江氏交给小绿，你不高兴是吗？我，江恒注意到自己的失态。掩饰的垂下脸，我不是那个意思，我只是觉得，您这样突然离开是对公司不负责任。将是上上下下几千名员工，您难道就不考虑一下吗？这个你不用担心。江启成笑着开口，我又不是现在就走，今天把你们叫来，就是把我的想法和你们说一下。先把股权转让协议签完，工作交接的事情我会慢慢来的。如果你们没有异议的话，事情就这么定了。小恒、小周，你们先出去吧，小绿你留下。江恒还要再说什么？江周已经走过来。拉住他的胳膊，将他带出办公室。靠在窗上的江律懒洋洋从窗外收回目光，把这么大一个公司交给我，你就不怕我把江氏集团毁了？江启成站起身，走到他身侧，看向窗外。以前我也一直觉得，对于一个男人来说，事业比什么都重要。后来才发现我错了，可惜我发现的太晚了。收回目光，他转过脸，凝视着面前的江律。眼前的年轻人有着与母亲相似的眉眼，尤其是眼神里那股倔强的模样。和当年的那个人简直一模一样。拿过办公桌上他已经签好字的股权转让协议，递给江律。江启程一笑：“现在你想要的东西我都已经给你，毁了他，或者把他发扬光大，随你。”抬起手掌，江启程轻轻拍拍江律的肩膀：“总之，别让自己后悔。”转身，江启程迈步准备离开。站住！江律大声喝住他，捏着那份转让协议走到他面前：“我妈不会要你的钱，我也一样。”抬手将股权转让协议摔在江启程身上，江绿头也不回的走出总裁办。第173章，幼稚天真，不识好歹。跟在江恒身后走进他的办公室，江州转身将门闭紧。哥，爸爸是不是身体出什么问题了？好端端的突然开始分股份，还说要退休休息，这实在不是像是江启程的风格。江州难免有些担心，能有什么问题？江恒皱眉坐到办公椅上，不就是想要找个借口捧江绿上位？我真是想不明白，这么大一个公司，他怎么能交到江律身上？比起江恒的激动，江州却显得很平静。小绿一个人白手起家
，能够做到今天这个地步，实力本来就是你我之上。爸爸把公司交给他，这也是很正常的吧？正常？江恒冷哼，那 40% 的股份，原本有一半应该是你的。我不信，你一点也不在乎。江州自嘲的扯扯唇角，我又不是你，对我来说，再多的钱又有什么用？从小，母亲就把哥哥当成江家的接班人来培训，而他在母亲眼里，不过就是将来为江家联姻的工具人而已。从小到大，没有半点自由，上哪个学校，学哪个专业，所有的一切都是母亲来决定。哪怕是他出国留学，凭着自己的实力闯出一片天地，母亲也能以自杀相逼让他回国。就算是父亲把股份给他，到最后也不过是落在母亲手里。这些江州早就看透了。我知道，我对妈妈有怨言，我也知道她不应该控制你。江恒站直身，扶住妹妹的肩膀，小周，我向你保证，只要这次你站在哥哥这边，哥哥一定会帮你。让你做你想做的事，江州轻轻摇头，这些事情我也不想参与。江恒皱眉，我可是你哥，小周，这次你必须帮我。江州抬起右手，一把甩开江恒的手掌。如果你真把我当妹妹，就不会给妈妈出主意，让她用自杀逼我回国。你，江恒脸一沉，你胡说八道什么？我什么时候给她出主意了？我已经不是小孩子了，你以为我还会相信你吗？江州冷笑，你们两个一个唱红脸，一个唱白脸，想方设法让我回国。不就是想要让我嫁到周家，帮你们争取到周家的合作吗？我们这么做不也是为你好吗？周家和咱们江家门当户对，你嫁过去一辈子吃喝不愁，这不是所有女孩子都向往的生活吗？向往的生活？江州大笑，笑得眼圈都红了。你们就没想过为什么爸爸和妈妈不幸福吗？到现在，你们还想逼我走妈妈的老路？你们真是可笑至极！我们可笑？江恒冷哼，那是因为你太天真。如果你不是江家大小姐。那些男人会追求你吗？小周，你别傻了，我和妈妈帮你选的路才是你最好的选择。这样的选择我不想要。江州抬手抹一把脸，轻笑。比起你，我倒更希望爸爸把公司交给小绿手里，至少他不会像你们一样逼我嫁给我不想嫁的人。转身，江州一把拉开门，重重的摔门而去。江恒的助理敲门走进来，我看二小姐好像哭了，没事吧？江恒没好气的靠到办公桌上，不用理他，幼稚天真。不知好歹，江总，助理压低声音，刚刚接到消息，宁晨的案子好像要二审了，我估计傅景年肯定是要找什么新证据。现在这些不重要。江恒晨下脸，我爸已经决定把将事交给他，我绝不能让这个私生子抢走我的东西。不会吧？助理一脸意外，您也是江家正牌的儿子，江先生为什么要这么做呀、啊？江恒冷哼，能为什么？还不是因为他更喜欢那个贱女人。助理皱起眉，上一次的事情。江先生已经有点起疑心，这个楚景言也不让人省心。我现在都有点担心，他这种货色说不定会把您卖了。所以江恒脸一沉，这一次我们要一旦两秒。您的意思是？江恒眯起眼睛，语气冰冷：“我要让他们狗咬狗，同归于尽。”爱乐乐团团长办公室，秦慕贤从手中凝晰的辞职信上抬起脸，抬起右手摘下脸上的眼镜：“小西啊，你之前不是说准备留在国内的吗？对不起啊，团长。”宁夕垂着脸，我改变主意了。我理解，毕竟这也是一个难得的机会。秦慕贤笑了笑，从椅子上站起身，走到宁夕面前，向他伸过右手，祝你有更好的发展。谢谢。宁夕伸过手掌，轻轻握握他的手指，我真的非常感激。您在我最需要的时候给了我一个机会，是我对不起您。不用这么说，人往高处走嘛，比起国内，欧洲肯定会更适合你。秦慕贤抬手拍拍他的肩膀，去吧，好好加油。我会打电话到人事部，帮你结算这个月的工资。退后两步，宁夕郑重地向老人家鞠了一躬。不管以后我到哪，我肯定都会记得您对我的帮助。再见。在他人生最低谷的时候，是秦慕贤给他一个机会。在他加入乐团后，老人家也一直在支持他，鼓励他，给他许多机会。这样离开，宁夕也是难免有几分愧疚。转身退出团长办公室，宁夕深吸口气，调整一下情绪，回到办公室收拾好自己的东西。他强打精神来到排练室，排练室内，乐手们正在为下一场演出做练习，陈晨也在中间认真排练。等大家拉完一首曲子，宁夕迈步走到前面，打扰大家一下，我来和你们道个别。细节，陈晨提着琴走过来，您这是什么意思？几个小提琴组乐手们迅速围过来。是啊，西姐，你要去哪儿啊？我已经辞职了，谢谢大家这些天来对我的关照。宁夕笑着向众人点点头，那我不耽误你们排练了，再见啊。陈晨,晨忙着放下琴，接过他手中的纸袋。西姐，我送送你。
。两人一起从排练室出来，沉沉一路将他送到门口，还有些不舍。怎么会突然想起辞职的？您之前不是说不准备出国发展的吗？计划赶不上变化吗？宁夕停下脚步，向他一笑：“袋子里是我整理的一些练习曲，就送给您吧。有时间的时候好好练习，我相信你一定会能成为首席小提琴手。”那沉沉吸吸鼻子，以后你们还能见面吗？这个问题。连宁夕自己也不知道答案，宁夕努力控制住自己的眼泪，笑着拍拍他的背：“咱们不是加着微信吗？以后常联系。”第174章，你故意耍我的吧？细节，晨晨上前一步，抱住他：“我真的舍不得你。”我也一样。宁夕伸臂抱住他：“好好加油，以后我回国一定来看你。快回去吧，大家都等你排练呢。”晨晨红着眼圈放开他：“那你好好保重。”你也是，笑着向他摆摆手。宁夕转身走下台阶，拦住一辆出租车，坐进后座。他转过脸，向还站在台阶上的陈晨,晨摆摆手：“师傅，开车吧。”出租车一路驶出城区，停在郊外的康复中心。宁夕下了车，取出化妆镜来，仔细补了补妆，确定父亲不会看出他哭过，这才扯开笑脸，提着特意为父亲买来的水果和点心，走进康复中心的大门。康复中心健身室，宁志远正在按照成斐然的指点，举起手中的小哑铃。经过这段时间的康复训练，他的体能已经恢复不少，简单的吃饭、擦脸都已经可以自己完成。看到走进来的宁夕，他满是汗水的脸上立刻露出灿烂的笑容。注意到他的表情，程斐然转过脸，看到宁夕也露出笑意。小西，好久不见，好久不见。宁夕回他一个微笑，取出纸巾为父亲擦擦汗。爸，累不累？没事。宁志远放下手中的小哑铃，程医生说了，只要我坚持训练。以后就能自己坐到轮椅上，是吗？那您可真厉害！宁夕感激的向程斐然一笑，他可以休息了吗？程斐然看看时间，那就休息十分钟，待会再接着训练。我去看看其他病人。程斐然转身走开，去指导其他的病人。宁夕从旁边桌上拿过宁志远的杯子，我自己可以。宁志远不肯让他喂，自己捧过杯子，喝了两口水，有点得意的向女儿一笑：“你看，我可以自己喝。”爸爸真棒！宁夕取过纸巾。帮他试试唇角，我已经帮您联系好国外的医院，等过几天我就把您先送过去，您看行吗？宁志远有点惊讶，你要出国？嗯，有一个国外的乐团想要签我当首席小提琴手，机会挺难得的。宁夕拉住父亲的手掌，等您好一点就可以去看我演出了，是吗？宁志远笑着点点头，小西最棒。宁晨知道吗？我哥的案子马上就要二审，如果顺利的话，说不定他就要快要出狱了，到时候让他和我们一起去。宁夕笑答：“听说儿子也要出狱。”宁志远的笑容越发灿烂几分。“好，一起去。”目光落在不远处成斐然的身上，宁夕扶住父亲的肩膀。“那您再练习一会儿，我去和成医生说一下转院的事。”站起身，宁夕走到成斐然身侧：“成医生，能耽误您几分钟吗？”“好，那大家继续练习，一定要注意安全，不要伤到自己。”刘医生，你过来看着一点。”吩咐另外一位医生看护好病人。程斐然带着宁夕一起走出健身室，说吧，什么事？我就是想和您说一声，我想把我爸转到国外的康复医院，您看需要办理什么手续？转院？程斐然有点意外，你不是刚刚帮他交过住院费，怎么会突然想转院呢？因为我准备到国外发展。宁夕耸耸肩膀，你也知道，欧洲那边的乐团会有更多的演出机会，我也希望多锻炼锻炼自己。程斐然靠到栏杆上，观察他片刻，微微眯起眼睛，你知道吗？你这个人啊，特别不擅长说谎。宁夕抬手里的理头发，做个鬼脸，我有吗？躲闪我的目光，用理头发掩饰自己的慌乱。程斐然笑着向他眨眨眼睛，本人可是选修过心理学的，你可骗不了我。如果你有什么困难的话，说出来，或者我可以帮你。宁夕转过身，趴到护栏上，注视着远处的树林片刻。这件事情，恐怕你帮不了我。程斐然也学着他的样子，趴到护栏上。之前你说要离婚了，离了吗？差不多吧，快了。那我差不多能猜到了。程斐然从远处的树林上收回目光，注视着他明显哭过的眼睛。你知道治愈失恋最好的方法是什么吗？宁夕摇头，特别简单，就是再谈一段新恋爱。程斐然笑了笑，你要不要试试？宁夕有点没反应过来，转过脸对上他的视线。你说什么？程斐然笑着扬扬眉，怎么是我长得不够帅吗？当然不是。宁夕反应过来他的意思，笑着摇摇头。其实你长得挺帅的，性格也很好。哈，程斐然笑出声来，这么快就给我发好人卡，看来我是没戏了。对不起啊，宁
，宁熙有点不知道该说什么。我就是没想到你会说这个，你有时候真是诚实的可乐。程斐然大笑，你不用紧张，我就是开个玩笑。宁熙暗松口气，也露出笑容。我就说嘛，我哪有那么大的魅力？注视他脸上的笑容片刻，程斐然笑了笑，将视线移开。其实我不太明白，你们两个应该很爱对方才对，怎么会离婚呢？很爱对方。如果江绿真的那么爱他，又怎么会说放手就放手？宁熙轻轻摇头，可能还是因为不够爱吧，所以无法舍弃一些别的东西。宁熙，你觉得我们算朋友吗？当然。那作为朋友，我能给你提一个建议吗？你说。程斐然转过脸，表情少有的严肃。人在冲动的时候做出的决定，总是很容易后悔的。我建议你给自己一点时间冷静下来，然后再去做决定。宁熙认真的点点头，谢谢你的建议。我会认真考虑。程斐然，台湾看看时间，我去看看其他病人。转院的事情你不用担心。如果你真的决定要帮宁先生转院，我会帮你安排好手续。好，那我先去看看爸爸，你忙吧。宁熙感激的向他一笑，转身走回宁志远所有的健身室。程斐然站在原地，目送他的身影消失在健身室内，轻轻摇头。本人好不容易动一次心，对方还结婚了。我说老天爷，你故意耍我的吧？第175章，唯一得希望。当时，宁熙回到离开康复中心的时候，已经是黄昏时分。坐上返程的公交车，他靠在车窗上，注视着窗外闪过的路灯，左手手掌下意识地抬起来，轻轻抚过小腹。父亲的身体正在恢复中，宁晨的案子也快要二审，所有的事情他都可以安排好。眼下最让他为难的就是腹中这两个小生命，他和江绿已经无法再回到从前。按道理，他是应该把胎儿做掉的。一想到他们已经是两个小小的生命，宁熙怎么也狠不下心来。可是，如果留下他们，他能有实力把他们养大吗？两个没有父亲的孩子会过得幸福吗？一直到回到他和左依依合租的小区，宁熙还是没有做出决定。想到之前程斐然对他说的话，宁熙甩甩头，索性不再去想。程斐然的话也不是没有道理，与其他现在这样纠结，倒不如等他把父亲和哥哥的事情都解决掉之后，他再做决定。反正时间还来得及，他还可以慢慢思考。小谢，看到宁熙上楼。傅景年立刻笑着迎过来，刚好我正准备给你打电话呢。不好意思啊，我去看了一趟我爸。宁熙忙着取出钥匙，打开门，将他让进客厅。来，你快坐，我倒杯热水给你。不用忙。傅景年从身上取出一个信封，送到他手里。快看看，这是什么？宁熙疑惑地接过信封，看到上面“燕京法院”的字样，他忙着将信封抄开，取出里面的公文。公文只有简单的几行字，就是通知他，宁晨的案子马上就要再次开庭。太好了，终于等到再次开庭的消息。宁熙一脸欢喜，景年哥辛苦你了，我是你哥的律师，这原本就是我的工作。傅景年台湾看一眼时间，依依最近有案子，晚上估计要很晚，你们肯定还没吃饭吧？走吧，我请你吃点东西，顺便再聊聊你哥的案子。那咱们可说好了，这次我请，刚好今天发工资。宁熙笑道：“好，你请。”二人说笑着下楼，来到小区附近的一家餐厅，点完菜，等饭菜上桌的时候，傅景年好奇询问。不是月初，也不是月末，今天乐团怎么会工资啊？我辞职了吗？所以就把工资结了。辞职？傅景年一脸惊讶。爱乐乐团可是咱们国内的顶级乐团，你怎么不干了？宁熙拿过服务生送来的果汁，帮他倒进杯子，将自己的杯子也倒满。我已经决定出国发展，那边的乐团也都谈好了。我已经帮我爸找好那边的医院，要是我哥能顺利出来，那就我们三个一起走。宁熙捧过杯子，与他的亲亲碰了碰。来，这一杯。我就用果汁带酒敬你，谢谢你这些天一直这么帮我。拿过杯子，他一口将杯子里的果汁喝完。傅景年捧起杯子，也将自己的果汁喝完，注视着对面的宁熙。他犹豫片刻，终于还是忍不住：“江绿没去找过你吗？孩子的事情他已经知道了，我们也已经说清楚。”宁熙垂下睫毛，笑了笑：“眼下的情况，我们还是分开比较好。对了，我哥的案子最近又有什么新证据？”知道他不想再谈江绿的事情，傅景年也没有再勉强他。我又拿到一些新证据，这次就算是楚景言不出庭，我们也依旧有赢的可能。当然，他轻轻摇头，我不能保证一定会赢。我明白。宁熙回他一笑，没关系，这次不行，就下次，无论多少次，我都不会放弃的。傅景年语气郑重，只要你不放弃，我就一直帮你把这个官司打到底。他话音刚落，口袋里的手机就响起来，看到屏幕上江绿的电话，傅景年向宁熙做个手势，起身走出包间。来到一处安静的角落，听说宁晨的案子很快就要再审，这次你有多少把握？目前大概是一半一半。
楚景言那边怎么说？法院那边说给他递了传票，但是楚景言以身体为由拒绝出庭，法院也没办法。傅景年气骂这个孙子，他就是故意的。案子什么时候开庭？这个周三，还有两天。我知道了。江律沉默片刻，我来想想办法。有消息我再联系你。挂断电话，江律靠到椅背上，抬脸看向走进来的许晨。楚景年的账目查清楚了吗？他在天宁多年，经手的账目太多，我们已经在尽力查，但是。需要时间，查完所有的账目需要多久？江律问。至少也需要三天。宁晨的案子还有两天就要开庭，三天根本来不及。把你手头的这些文件交给我，你去帮他们。可是许晨皱眉，您的伤还没好。医生说您不能熬夜的。江律抬起脸，目光深沉的对上他的视线。再过两天，宁晨的案子就要开庭，在开庭之前，我们必须找到更多的证据。这些文件就是我们眼下唯一的希望。这一次，宁晨的案子能够这么快再次开庭，就是因为江律找到唐副市长，帮着宁晨在上层周旋。如果这一次的庭审再不能帮宁晨脱罪，下一次开庭还不知道要到什么时候。许晨无奈，只好将自己面前那厚厚一件文件捧过来，放到他的桌上。江律翻开文件，一页一页认真查看，视线落在他后脑上还粘着的纱布。许晨叹了口气，帮他端来一杯咖啡。夜色 KTV， 楚景言抓过桌上的酒杯。抬手将酒灌到嘴里，看看手中的杯子，猛地抬起右手，将酒杯摔在地板上。两个陪酒的小姐被他吓了一跳，尖叫着站起身：“叫什么什么叫？在床上也没你们叫的这么卖力。”楚景言没好气的低骂一句，抓住一个女孩的胳膊，将对方拉到自己身边：“怎么，是不是知道老子最近没钱了，连你们也嫌弃我？知道他已经喝醉，两个女孩子生怕他发酒疯，赔个笑脸。看您说的，我们怎么能嫌弃您呢？”就是谁不知道您是江总的朋友？哼！楚景言冷哼：“朋友，他要真把我当朋友，也不会到现在还不出现。”他话音刚落，包间的门已经被人推开。江恒带着助理和两个保镖走进来，扫一眼乌烟瘴气的包间，他皱眉摆摆手。两个女孩忙着站起身，走出包间。助理关掉震耳欲聋的音响，江恒踢踢地上的杯子，扫一眼沙发上的楚景言：“怎么这么快就认输了？”第176章。无异于一条疯狗。当初是江总说，我帮你，你就可以帮我。现在呢？楚景言皱眉，斜他一眼，拉拉领带，靠到沙发背上。现在我被江律赶出天宁，资产全部被冻结，想出国都出不了。江总却对我不闻不问，您就是这么帮我的。江恒抬起右手，助理立刻拿过准备好的支票，送到他手里，将支票送到楚景言面前。江恒抬抬下巴，这些钱够吗？楚景言眯起醉眼，凑过来看看他手中的支票。看上面的数字，他的酒都醒了一半，伸过手想要接过支票，将横手一抬，在他拿到支票之前，将支票拿开。我可以送你出国，让你下半辈子衣食无忧，但是在你走之前，我要你帮我一个忙。什么忙？很简单。江恒将支票递到他面前，我要江律彻底消失。楚景言像是被烫到一样，缩回手掌，想让我帮你杀人，你疯了吧你？哼。江恒轻笑，同样的事情。楚总之前不是也做过吗？宁熙的父亲之所以躺在 ICU， 不就是你的杰作吗？你楚景言眼底闪过慌乱的神色，你别瞎说，宁志远出车祸就是意外，和我可没有关系。你也可以让江律是一个意外。江恒道，这点钱就想让我帮你杀人，江总也未免也太看我楚景言了。楚景言冷哼，我的命还没有这么不值钱，是吗？江恒抬抬下巴，站在旁边的助理抬起右手。将手中的文件摔在楚景言身上，这些是你买凶杀人想要除掉江律的证据。如果我们把这些交给江律或者警方，楚总下半辈子就只能在监狱里待着了吧？楚景言抓过身上的文件，翻开看了看，顿时面色惨白。你们，你们陷害我，谁能证明是我们陷害你？江恒耸耸肩膀，这上面的转账记录可是全部来自你的账号。楚景言从文件上抬起脸，猛地向江恒扑过来：“你这个混蛋，我和你同归于尽！”旁边的两个保镖立刻扑过来，一左一右将他拉住，按在江恒面前的地毯上。你不过就是我养的一条狗，如果想好好活着，那就要乖乖听话。江恒接过助理递过来的酒杯，慢条斯理的晃了晃，浅出一口酒水。现在我给你两条路选：第一，帮我除掉江律，我送你出国，后半辈子我包你衣食无忧，花天酒地；第二，我把这些交给警方，你乖乖的在监狱里度过下半辈子。楚景言气恼的想要挣脱，无奈被两个高大的保镖按着。他动都动不了，脸挨在地毯上，他吃力地注视着。
坐在沙发上的江恒。我只数到三。江恒取出手机，拨通报警电话，将手按在播出键。现在倒计时开始，三二。眼看着他就要按下播出键，楚景言终于忍不住，吼出来：“不要，我,我答应你。”很好。江恒抬抬右手，示意保镖将楚景言放开。三天之内，江律消失，我会安排人送你出国，给你一个新身份。将楚景言从地上拉起来，江恒伸手帮他理理衣领，别和我耍花样，否则我会让你生不如死。抬手甩开他的手掌，楚景言转身走出包间。江恒向两个保镖做个手势，你们两个悄悄跟着他，别让他耍花样。必要的时候，你们也可以帮帮他的忙。记住，干净利落一点。两个保镖答应一声，追出包间。江总，助理抬抬下巴，您真的相信他会听话？当然不相信。江恒晃晃手中的酒杯，但是我们需要一个替死鬼。想要除掉江律，他有无数种方法。但是想要除掉江律，还不让父亲起疑心，江恒就必须加倍小心。眼下，楚景言已经被江律逼得走投无路，无异于一条疯狗。疯狗咬起来人，可是不管不顾的。他刚好可以利用楚景言掩人耳目，只要事情成功，他就可以把一切都推到楚景言身上。从夜色 KTV 出来，楚景言抬手抹一把唇角上的血。开上自己的车，一路横冲直撞的开回楚家别墅。客厅里，楚家父母和楚景辰都在。看到楚景言，三人立刻迎过来。景言，听说他们把你赶到天宁了，真的假的？这两天怎么打电话你都不接？这一身酒气，你去哪儿了？是啊，今天我们去商场，信用卡里的钱都被动了，到底怎么回事啊？钱钱钱！他们除了朝他要钱，还会做什么？都他妈闭嘴！楚景言不耐烦的打断三人的质问。没错，我被赶出天宁了。我现在一分钱都没有，马上就要去坐牢。你们以后休想从我这里拿到一分钱。你们满意了吗？推开面前的母亲，楚景言沉着脸走上楼梯，走进自己的房间，重重的摔上门，心里一团邪火，烧得他几乎要爆炸。抓过桌上的杯子、电脑，他一样一样的狠狠摔在地上，还觉得不解气，气恼的又重重跺了两脚。注意到地上相册里掉落出来他和宁熙的合影，楚景言停下动作。弯下身，小心地从玻璃碎片里捡起那张照片，那是他追到宁熙之后，两人一起出去旅游的时候，在国外海边拍的。宁熙一手扶着遮阳帽，一手提着裙子，依偎在他怀里，笑得灿烂无比。注视着照片里的宁熙，楚景言抬起手掌，轻轻抚掉照片上的烟灰。从小到大，父母就希望他出人头地，他也一直以为自己一定会成为人上人。现在想起来，他将近三十年的人生里最快乐的日子，其实就是和宁熙在一起的那几年。如果他没有贪心的想要吞下整个天宁，如果他当初没有做过那些事，或者他们现在还会快乐的在一起，可惜他把一切都搞砸了。楚景言捏着宁熙的照片，无力的蹲下身。小西，对不起，我真的不是故意的，我只是我只是被他们逼的。他们整天都在说钱，要很多很多钱，我也是没办法，你知道吗？照片里，宁熙依旧笑着，无声无息。你为什么不说话？你是在嘲笑我吗？楚景言猛地抬起脸，其实你和所有人一样，都看不起我，对不对？说我比不上江律，我哪里比不上他？不就是因为他投了一个好胎吗？你们想让我进监狱？你们想毁了我？不可能，他不要在监狱里过一辈子，他不能这样认输。注视着照片里的宁熙，想象着宁熙和江律在一起的样子。楚景言握着照片的手指，一点点地收紧，一对充血的眼睛里，一点点地染上疯狂而狰狞的表情。我得不到的东西。别人也休想得到，你是我的，就算是死也要和我一起死。你想和江律开开心心的在一起，休想，休想。第177章，心脏也跟着抽紧。转眼已经是两天后，星期三一早，宁熙早早起身，认真的化一个淡妆，挂单从衣柜里挑出一件红色大衣，不为别的，就是希望能图个好彩头，希望哥哥今天的庭审能够旗开得胜。对面卧室内，左依依也已经穿戴的整整齐齐。知道今天宁晨二审，左依依也是特意抽出时间，准备陪宁熙一起去法院。小西，快看！看到宁熙，左依依抓着手机走过来，向他转过手机屏幕。看到没？今天是初六，还是黄道吉日？宁晨哥的庭审一定会顺顺利利。宁熙笑着点点头。我已经和傅律打过电话，他们过去大概要九点钟。左依依拉住他的胳膊，咱们先去吃点早餐，再去帮宁晨哥准备一点东西。什么东西？买套新衣服，再准备一个火盆，还有苹果。左依依语气郑重，从里面出来，一定要跨火盆，去晦气的，再吃个苹果，以后一辈子都平平安安。宁熙笑着点头，那我们多买几个
，每个人都吃一个。好，左依依抓过背包走。两人说笑着下楼，到小区附近的一家餐厅吃完早餐，来到附近的商场。为了节约时间，二人分工协作。宁晨负责去衣服，左依依就到楼下超市买苹果和水盆，认真帮宁晨挑好一套西装。宁夕拿到收银台结完账，提着购物袋走进电梯。宁夕取出手机拨通左依依的电话：“依依，我已经买好了。”我到地下停车场等你。好，我很快就过来。挂断电话，宁夕提起地上的纸袋，迈出电梯，走到左依依的车侧，身后已经响起一个熟悉的声音：“好久不见啊，小谢。”宁夕转过脸，看到站在自己身后、戴着口罩和帽子的高大身影，他疑惑地打量对方一眼：“你是楚景言？”楚景言低笑：“没想到我穿成这样，你都能认识我。”感觉到对方语气有点怪异，宁夕后退两步：“你想干什么？”楚景言笑着走过来，没什么，只是想和你好好谈谈。看出对方不怀好意，宁夕转身想逃。楚景言冲过来，一把抓住他的胳膊，将他按在汽车车窗上。放开！宁夕还要挣扎，楚景言已经抬起右手，将一块手帕捂住他的口鼻。嗅到手帕的气味不对，宁夕屏住呼吸，躲闪着。无奈，力量悬殊，他根本不是楚景言的对手。很快就失去力量，软软的瘫倒在楚景言怀里。将他抱进自己的车子后座，楚景言捡起地上宁夕掉落的手机和纸袋，启动汽车，驶出停车场。片刻，左依依提着苹果和不锈钢盆回来，左右看看，没有看到宁夕。他取出手机，拨通宁夕的电话。手机里语音提示：“对不起，您拨打的用户无法接通。”奇怪，左依依不甘心地又打一次，结果还是一次。将手中的购物袋塞进汽车后备箱，左依依转身上楼，来到男装部。将整个楼层都找了一圈，也没有找到宁夕。看到收银台，他快步走过去，从手机里调出他和宁夕的合影。姐，您刚刚有没有看到这个女孩？见过，她刚刚买了一套西装，在我这里付过款。仔细向对方询问过宁夕购买的西装品牌，左依依转身跑回精品店，结果导购告诉她宁夕已经离开。左依依在楼上几层都转了一圈，还是没有找到人。无奈，她只好重新回到停车场，结果还是没有看到人。左依依看看时间，取出手机拨通傅景年的电话。电话那头，傅景年的车子刚刚来到法院，带着助理一起从车上下来。傅景年快步走上台阶。景年，听到江绿的声音，傅景年停下脚步。台阶下，江绿抱着一沓刚刚整理的资料，奔上台阶。这是我们连夜整理的，有关天宁公寓相关的一些账目。这些账目上可以证明，事发前后，天宁公寓的各项开支都是楚景年经手。也就说，天宁公寓方面的材料购买。应该全部是由楚景年经手，这些资料应该对案子有点帮忙。太好了，傅景年接过他手中的资料，翻了翻，有这些资料，我们的胜率就又高几分。走吧，我们一起过去。算了，江绿轻轻摇头，小西现在估计也不想见到我，我就不上去了。等庭审结束，记得给我打个电话。那好吧，傅景年轻轻点头，有任何消息，我会第一时间通知你。向他点点头，江绿转身走下台阶，傅绿。依依的电话，助理取过手机，递到傅景年手里。依依，我们现在刚刚到法院，你和小西已经到了吗？别提了，我现在还在商场，说好分头买东西的，他突然就不见人影了。会不会他又去买别的东西了？我把整个楼层都找遍了，也没找到人。明明他买好衣服还给我打过电话的，可是现在突然就关机了。左依语气里满是担忧。傅绿，小西他不会出事吧？这傅景年看一眼时间。目光落在台阶下江绿的车，灵机一动：“你在哪个商场？现代城。好，你在那儿等着，我马上让江绿过去帮忙。”挂断电话，傅景年急匆匆地奔下台阶，看到他追过来，开车的许晨忙着停下车。后座上，江绿推开车门钻出来：“怎么了？”依依说：“小西不见了，我这边马上就要开庭，来不及，你能不能过去看看？”听说宁夕有事，江绿立刻紧张起来：“怎么回事？具体的我也不清楚。”你直接去现代国际的停车场找左依依，她了解情况。好，我马上过去。江绿伸过右手，抓住傅景年的胳膊。宁晨的案子就拜托你了。傅景年正色点头，放心吧。转身，江绿急匆匆地钻进车子后座，去现代城，开快点。许晨启动车子，江绿取出手机拨通左依依的电话，告诉我小西到底怎么回事。左依依也知道，现在不是计较其他事情的时候，立刻将事情经过详细向他说明。我知道了。我现在正在来的路上，你别着急，我马上就到。挂断电话，江绿也试着拨通宁夕的电话，果然和左一说的一样，语音提示对方手机关机。今天是宁晨开庭的日子，
这么重要的时候，宁夕不可能手机关机的，这件事情太不对劲了。江绿握紧手机，心脏也跟着抽紧。第178十章，这条疯狗已经开始咬人了。汽车一路奔驰，很快就驶进县代城停车城。看到站在不远处的左依依，江绿不等车子停稳，就拉开车冲过去，一把抓住左依依的胳膊。西西是什么时候给你打的电话？左依依看一眼手机上的通话记录，大概40分钟之前，他说他已经买完东西，到停车场等我。可是我下来就没见到人。江绿皱眉看一眼四周，注意到左依依车胎下有什么东西，他大步冲过去，弯身将闪光的东西捡到手里，立刻就认出那是他送到宁夕的那条脚链。后来他帮他修好，他就当手链挂在腕上的。心头升起不祥的预感，握紧那条断掉的手链，江绿转身冲向电梯，走去查监控。左依依和许晨跑过来，跟着他冲进电梯，三人一起找到商场保安。听他们说明情况之后，保安立刻带着三人来到监控室，调出停车场电梯的监控。在这儿，江绿很快就在画面上发现宁夕的身影，他手里提着纸袋从电梯里走出来，眼看着他消失在画面中，江绿立刻转过脸。停车场的监控呢？保安调出停车场的监控，也只看到宁夕走过的身影。因为角度和盲区的问题，监控并没有抓到宁夕被带走的画面。江绿转身从许晨手里夺过车钥匙，马上打电话报警。有什么进展，随时给我电话。说完这句，他转身冲出监控室。江总，许晨追出去，您去哪儿？去找他。江绿头也不回的冲进下楼的安全梯，一路狂奔，冲进停车场。他拉开车门，坐进驾驶室，安全带都没系，就启动车子冲出停车场。汽车一路驶上快车道，来到江氏大厦。江车停在大厦门口，江绿红着眼睛冲进大厅，没有理会和他打招呼的工作人员，大步冲进电梯，按下顶层按键。电梯到达顶层，江绿冲出门来，看到迎面走过来一位行政部工作人员，他一把抓住对方的衣领：“江启成在哪？”工作人员被他的样子吓到，结结巴巴的开口：“江总，在会议室。”转身，江绿大步穿过廊道，一把推开会议室的门。会议室内，江启成正在和江恒等几位高层管理者开会。看到江绿进来，众人同时转过脸：“小绿。”江启成看出他情绪不对，从椅子站直身：“出什么事了？”上前一步，江绿一把抓住江启成的衣领：“你和西西说了什么？你是不是对他做了什么？”小绿，江恒皱眉冲过来：“你干什么？”江绿侧眸看到江恒，一把伞开江启成，抓住江恒的胳膊：“还有你，告诉我，你有没有动过小西？”江恒抬手甩开他的胳膊：“我听不懂你在说什么。”江绿深吸口气，稍稍控制一下自己的情绪：“我先问你们最后一次，你们两个有没有对宁夕做过什么？”我也不知道你在说什么。从早上到现在，我和爸爸一直在这里开会。江恒两手一摊，不信，在场的各位都可以证明。是啊，三少，江总和小江总都在这里开会。您可千万别误会。几位在场的高层领导纷纷表态。从江绿的表情和只字里片语里，江启成已经猜到几分真相。小绿，您小姐是不是出了什么事？你们最好祈祷她和两个孩子都没事。江绿退后几步，抬手指住父子二人的脸。否则，我保证我会让你们全都生不如死。转身，江绿大步冲出会议室，真是不可理喻。江恒皱着眉坐回椅子。好了，大家继续开会吧。今天的会议至此为止。江启成摆摆手，小恒留下，其他人全出去。众人收拾起自己的东西离开。江恒皱眉坐到椅子上，他就过来一句话：“会也不开了，还让我留下，您这是什么意思？你老实告诉我。”江启成转过脸，语气严肃：“宁夕的事情。”你知不知情？真是荒谬！江恒一把推开椅子，站起身。江绿的老婆出事，他来质问我们，威胁我们。现在你也来质问我，我真是想不通，到底我是不是您的亲生儿子？放肆！江启成怒喝：“我现在这样问你，就是因为我是爸爸，我不希望你干蠢事。”对上江启成的视线，江恒退后一步，坐到椅子上，心虚的垂下睫毛。我不知道，我什么也做过。江启成拉过一把椅子，坐到江恒对面。我知道你对小绿有偏见，其实他从来没有做错过什么，这一点你应该明白。我不明白。江恒抬起脸，如果不是因为他和他妈，我们家根本就不会是现在这样。我和你妈妈的婚姻从一开始就是个错误。江启成叹了口气，自从小周出生后，我和你妈妈不是在吵架就是在冷战，我们的婚姻早就已经貌合神离。江恒皱着眉抬起脸，那你们为什么不离婚？你以为我不想吗？江启成一脸无奈的摇摇头，我和你妈提过。我可以满足他的一切条件，只要他同意离婚，我
，我净身出户处可以，可是他不同意，他用你和小周来威胁我，你让我怎么办？威胁？他能威胁你？江恒冷哼，我不信。他将启程说到一半，又停下来，算了，不说了，已经过去的事情，再说也没有意义。总之，千错万错都是我的错，对不起你和妈妈的是我，对不起小绿和他妈妈的人也是我。如果你要恨，你可以恨我。我和你说这些，并不是替我自己开脱，我只是希望你。不要针对江绿，我江恒咬了咬后牙，我没有针对过他。宁熙的事情我也不知情，那就好。江启程轻轻点头，只要你没有做过蠢事，我就放心了。转身，江启程缓步走出会议室，看他离开，助理立刻走过来，站到江恒身侧：“您没事吧？”江恒摇摇头，阴阴一笑。看来楚景言这条疯狗已经开始咬人了。第179章尾声一，头闷疼。宁熙再次清醒过来，下意识地抬起手掌，想要理开挡住眼睛的乱发，这才注意到自己的手腕被什么东西紧紧地束住，根本无法移动。用肩膀撑着地面侧坐起身，他晃晃头，甩开眼前的乱发，环视一眼四周。他现在所在的地方应该是一处废弃的烂尾楼。视线里，水泥墙上一片斑驳的污渍，斜前方的顶棚还在向下滴着水。宁熙低头看看左右，身上的衣服和鞋子都在，脚垒着竖着一条锁链。锁链的另一端用一把铁锁固定在墙上的钢筋圈上，在他身上铺着一块脏兮兮的席子。这块席子已经有很多年头，好几个地方都已经破损，不光有蚂蚁在爬，还散着一股明显的发霉的味道。片刻的混沌之后，李治重新回到身上，知道一定是楚景言将自己带到这里。宁熙转过身，用两手抓住锁链，用力拉扯。钢筋是埋在墙里的，根本不是他的力量可以扯动。他累出一身汗水。钢筋也不过被磨掉一些铁锈而已，用力过猛，他一下子摔倒在窗边。宁熙喘息着，抬起脸看向窗外，视线里一片荒凉的废弃工地，根本没有半个人影。外面有脚步声，宁熙戒备的转过脸，一身黑衣卫衣的楚景言提着一个大购物袋，装着食物和水走进来。看到他，楚景言有点惊讶，不过很快就平静下来。你醒了？你？宁熙缩起身，用手肘撑着地坐起来。你想干什么？干什么？楚景言冷哼，江绿把我逼得走投无路，我能干什么？当然是让他给我一个公道。宁熙清晰口气，努力让自己冷静下来。我和江绿已经离婚了，就算你想讨个公道，也不应该找我。行了吧？楚景言冷哼，这种鬼话，你以为我会相信？为了帮你拿下天宁集团，江绿不惜回江家向他父亲妥协。这么痴情的男人，世上可不多。如果你是为了钱的话，我劝你还是死了这条心吧。宁熙靠到墙上，江绿不会为我付赎金的。他会不会付？我们一会儿就知道。楚景言扯扯唇角，从包里取出手机，大步走过来，用刀子割开宁熙手腕上胶带，将写好的字条塞到他手里，从身上取出枪，将枪口挤上宁熙的脸。他语气阴沉：“乖乖照字条上的念，要不然别怪我对你不客气。”一手握着枪，楚景言取出手机，拨通江绿的电话，打开免提送到宁熙面前。看着手机屏幕上那一串熟悉的数字，宁熙的心也是瞬间提起来。电话接通。熟悉的声音响起来：“喂！”楚景言握着枪的手用力抵住宁熙的眉心，向字条扬扬下巴：“喂，是谁？”电话那头，江绿的声音急切起来：“是，是我。”宁熙扫一眼字条上楚景言写好的内容：“我是宁熙。”西西，听到他的声音，江绿的语气明显激动起来：“你在哪儿？你怎么样？我，我现在很安全。”宁熙扫一眼楚景言的脸，并没有按照他的字条念出上面的内容。我现在国外，你不用管我，以后我不会再和你联系了。妈的！看他没有读出字条上的内容，楚景言猛地用力将他推开，将手机送到自己耳边。江绿，我告诉你，如果你不想见到他的尸体，就乖乖照我说的做。江绿立刻就听出他的声音。楚景言，我告诉你，如果你敢动宁熙，我要你的命。楚景言冷哼，江绿，你最好搞清楚，现在是我和你谈条件。江绿深吸口气，控制住情绪，你想怎么样？很简单，准备好你的钱。一个人过来见我，江绿，不要！宁熙撑起身，大声提醒：“他手里有枪，你不要过来！”臭婊子！楚景言气恼的抬起脚，重重踢在他的背上：“再敢废话，我要你的命！”楚景言，听到他的骂声，江绿急声吼起来：“你别动他！你想要多少钱，我都给你。”很好。楚景言斜眼到在地上的宁熙，起身走到一边：“我要十个亿的加密货币，我给你一个小时准备好。这么大的数字，一个小时来不及。”我需要时间，那我不管。一个小时之内我拿不到钱，我就杀了宁熙。好，一个小时，我们在哪儿交易？
，你先把钱准备好再说。”楚景言斜眼凝息：“我提醒你，江绿，如果你敢报警，我保证让你永远也见不到宁夕。”冷哼一声，楚景言抬手将电话挂断，将手机塞进口袋。他大步走过来，一把将宁夕从地上抓起来，将枪口对准他的眉心。到现在你还护着他，你就不怕我要你的命？男人的表情可怕而狰狞。宁夕看得出来，现在的楚景言已经处于完全疯狂的状态。如果激怒他，对方有可能真的杀了他。宁夕抿抿唇，换上可怜的语气：“对不起，景言，我错了，你放过我好不好？少来这套！你以为我不知道你在想什么？现在来求我，晚了。”楚景言一把将他扫到地上。不过你放心，等今天晚上我拿到钱，你和江绿就可以永远在一起了。宁夕的视线落在楚景言手中的枪。刚刚楚景言的话已经说得很清楚，就算是拿到钱，他也不会让他和江绿活着的。他必须要想个办法从他手里逃出去，这样的话，他和江绿才能都活下来。楚景言从购物袋里摸出一听啤酒，打开，送到嘴边，喝了一口。宁夕，我提醒你，最后别耍花样，否则他晃晃手中的枪，这里面有十发子弹，足够要你和江绿的命。与此同时，江绿办公室看着江绿挂断电话。站在旁边的许晨和左依依立刻开口询问：“怎么样，是小希吗？”江绿轻轻点头，他在楚景言手里。这个混蛋！左依依气骂：“我马上给警方打电话。”依依，江绿一把抓住他的胳膊：“你先别冲动，我们现在还不知道他在哪儿。如果是有万一，西西会没命的。”左依依准备拨号的手停下来：“我们怎么办？我们先把钱准备好，等我去和楚景言交易时候，你们再联系警方。”他要多少钱？左依依问。十亿加密货币，他只给我一个小时。十亿，他疯了吧？许晨一脸无语的表情。咱们上哪儿弄这么多钱？能够调动的资金，之前几乎都已经投到天宁，这么短的时间，怎么可能弄得到这么多钱？你马上打电话到国外公司，让他们把手里所有我名下的债券、股票全部卖掉。可是许晨拧着眉，这可是您最后的资产了，万一钱追不回来，您您会破产的。到时候，江绿不光身无分文。还会背上巨额债务，钱重要还是息息重要？江绿一把将他推开，去打电话。第180章，尾声二。许晨无奈，抓过手机去打电话。左依依一把抓过自己的包，从里面翻出钱包里的银行卡。我这里还有一点钱，帮你凑一下吧。不用了。江绿轻轻摇头。依依，你仔细听我说，一旦我去和楚景言交易，你和许晨立刻去和警局，告诉他们一定要确保西西的安全。左依依红着眼圈点点头。我知道，没有再理会他。江绿转身坐到桌边，抓过笔记本电脑，开始抛售自己的股票。左依依站在旁边，看着他的手指在键盘上飞快的操作，抬起手指抚一把眼角。江绿，对不起啊，之前是我错怪你了。如果江绿真是为了钱可以抛弃宁夕的人，他现在根本不可能会为了宁夕赌上全部身家。江绿专注的盯着电脑屏幕上，没有回答。四十分钟马不停蹄的抛售之后，江绿终于筹够楚景言要求的数字，拿过手机。拍下一张余额照片，发到楚景言的手机上。他按下回拨键，拨通楚景言的电话。照片你应该已经看到了，钱我已经准备好。不愧是江家三公子，果然够效率。楚景言满意的笑了笑，早知道我应该再多要点的。楚景言，江绿咬紧后牙，你还想不想交易？别生气嘛。楚景言坏笑，现在带上你的笔记本电脑，开上你的车，十分钟后我会和你联系。记住，别报警。抓起桌上的笔记本电脑。和车钥匙，江绿起身拉开门，你们两个马上去警局，让他们追踪我的车。楚景言这个人很精明，记得提醒他们，一定不要打草惊蛇。江总，许晨冲过来拦住他。楚景言对你恨之入骨，他不会放过你的。还是我去和楚景言交易吧。他想要见的就是我，如果我不去，他不会放过西西的。江绿转过脸，向许晨一笑：“许晨，这些年，谢谢你一直帮我。”甩开许晨的胳膊，江绿大步冲出办公室。江绿。左依依追到廊道，哭着开口：“小希，她其实很爱你的，你一定要和她一起活着回来。等你们办婚礼的时候，我给你们当伴娘。”好，向他扯扯唇角，江绿转身冲进电梯。电梯下行，来到地下停车场，他急匆匆地冲进车内，将车子启动。楚景年的视频电话已经打过来，江绿将视频接通，向他展示一下自己的车。现在车上只有我一个人，我也没有报警，让我看一眼西西。楚景年拎着枪走过来。将摄像头对准宁夕的脸，仔细看清楚，小希就在这儿。江总可要乖一点，要不然万一我的枪走火，砰！他坏笑，你们可就阴阳两隔了。看到镜头里的宁夕，江绿稍稍松了口气。
忙着大声安慰：“西西，你别怕，我马上就过来，你不会有事的。”听着男人温和的声音，宁夕嘴唇颤了颤，刚要开口，楚景言已经将手机移开。前面十字路口右转，按照他的指示，江绿将车子右转，然后呢？楚景言冷笑：“别急，该转弯的时候我会告诉你的。”他当然不会相信江绿，担心对方报警。楚景言故意让江绿在城里转了好几圈，才将他指上正确的路。站在窗边看着江绿的车子拐进工地，楚景言一把将宁夕从地上拉起来，扯到窗边。看到楼上的江绿，宁夕立刻急吼起来：“不要上来，他有枪，他会杀了你的！”听到宁夕的声音，江绿猛地抬起脸，立刻就看到窗边那个红色的身影。我马上上楼，你放开他！现在你可没有资格命令你。楚景言冷笑，把手机扔掉。脱掉大衣和外套，江绿丢掉手机，脱掉身上的大衣和外套，抓着笔记本电脑，抬起两手，对着大楼的方向放开声音：“我已经按照你的要求做了，我现在能上来了吗？”江绿，宁夕还要再阻止江绿。楚景言已经一把将他扫到地上，扯过胶带，将他的手臂裹紧，顺手用一块破布塞到他嘴里。眼看着宁夕在窗边消失，江绿的心顿时提到嗓子眼儿，抓过地上的笔记本电脑，他用最快的速度奔进楼门。一路飞奔上楼，来到最顶层。江绿转过脸，一眼就看到抓着宁夕走出来的楚景言。宁夕嘴被堵住，说不出话，只是不住的挣扎着，用眼神示意江绿离开。看着女孩子一发凌乱的样子，江绿握紧两拳：“我现在就把钱给你，你放开他，放开他，可以。”楚景言从口袋里摸出一张写着账号的字条，丢到江绿面前：“现在把钱转到我的户头。”江绿捡起地上的字条，看一眼上面的账号。我可以把钱转过去，不过你要先放了西西。哈！楚景言大笑：“江绿，你现在还有资格和我谈条件吗？”江宁夕拉到自己面前，楚景言抬起右手，将枪口对准他的太阳穴：“马上把钱转过去，要不然我先杀他，再杀你。”楚景言，江绿怒吼出声：“你想怎么样冲我来？别欺负一个女人！”楚景言猛地抬起右手，对着江绿扣下扳机，子弹射中江绿的小腿，江绿身子一晃，跌跪到地上。眼看着他中枪，宁夕哪里还忍住住，疯子一样挣扎着想要冲过来。楚景言一把抓住他，扼住他的咽喉：“我再说一次，把钱转过来，否则下次我就对着他的腿开枪。”不要！江绿忍着疼止起身：“我现在就把钱转过去，你不要伤害他。”转。好，我马上转。打开笔记本电脑，江绿按照字条上的账号输入到电脑上，按下回车。现在钱正在转账。将笔记本电脑屏幕。转身出景言的方向，江绿站起身，将笔记本电脑放到旁边的墙垛上。我知道你恨我，可是西西没有做错什么，你有杀我的理由，我理解。但是你没有必要杀西西，你忘了吗？上学的时候你那么喜欢他，我知道你是真的喜欢他的，对不对？楚景言垂下脸，目光落在宁夕的脸上，眼神里有片刻犹豫。那又怎么样？他根本就不喜欢我，我喜欢他那么久，他是怎么对我的？楚景言的眼神重新转为疯狂。哈，宁夕。你爱江绿对不对？我现在就当着你的面杀了他！抬起枪，楚景言再一次向江绿瞄准，狞笑着扣下扳机。第181章尾声三。眼看着楚景言再次将枪向江绿瞄准，宁夕拼尽全身力气挣开他的束缚，用自己的身体撞开楚景言的手臂上，射出枪口的子弹擦着江绿的头发掠过，击在斜对面的墙上。因为这一扑，他的人也跟着摔出去，落在满是杂物的水泥地上。江绿没有逃。而是起身冲过来，在楚景言再一次将枪口对准他之前，冲过来抓住楚景言的胳膊，将他扑倒在地，两手用力握住楚景言的手腕，江绿用力将对方的手腕磕在地上。楚景言手掌吃疼，下意识的松开手指，啪，手枪摔出去，在地上滑出去两三米的距离，落在屋角，两手紧抓住楚景言的胳膊，江绿担心的向宁夕的方向转过脸，嘻嘻，宁夕从地上撑起身，嘴里还塞着不不能说话。他用力向他摇摇头，表示自己没事。借着江绿分神的机会，楚景言挥出右手，一拳击在江绿脸上。江绿侧脸躲闪，到底还是被对方击在侧脸。一击得手，楚景言再次挥出拳头。这一次，江绿没有再给他机会，侧脸避过楚景言的拳头。他一手按住楚景言的肩膀，另一只手不客气地向着对方的头上连挥几拳，血从鼻子、眼角溢出。楚景言眼前一阵金光闪烁，一把将他从地上拉起来。江绿猛地用力将他扔出去，楚景言摔出去，撞在墙垛上，落在墙边。转身，江绿大步冲到墙边，捡起他掉落的枪。我警告你，别乱动。
，用枪指住楚景言，他大步冲到宁夕身侧，将他扶成坐姿，帮他从嘴里拉出碎片，扯开手腕上缠着的胶带。注意到宁夕脚上还挂着铁链，江绿抓住铁链，用力拉扯两把，没有拉动。注意到锁链上的铁锁，他抓着枪，拖着受伤的腿走过来。钥匙在哪儿？楚景言靠着墙上，没出声。江绿上前一步，狠狠朝着他的胸口踢下一脚。楚景言被他踢的腰背缩起，哇的一口吐出一团含着血的唾沫，一把拉住他的衣领。江绿抬手将枪指住他的头，快说！楚景言有力无力的抬起脸，看向屋角的背包，在在背包里，转脸看一眼四周。江绿转身，快步走到角落，抓过丢在地上的包，一手戒备的抓着枪，他一手抖开地上的包裹，背包里的食物、证件，乱七八糟的散落一地。拨开地上的杂物，他专注的寻找着钥匙。你想找钥匙是吗？楚景言笑着抬起右手，向他晃晃手中的钥匙。知道上当，江绿皱眉转过脸，大步冲过来。楚景言抬起右手，猛地将钥匙用力丢出去。江绿冲过来，想要接住钥匙，到底还是晚了一步。钥匙在半空中闪过一道银光，从窗洞落到窗外。借着这个机会，楚景言猛地站起身，冲向宁夕的方向，从口袋里拨出匕首。眼看着他扑向宁夕，江绿想也没想就抬起右手，砰！子弹射出枪口，击中楚景言的大腿，楚景言摔倒在地上，匕首脱手，痛苦的抱着伤腿呻吟起来，走上前来，狠狠踢他一脚。江绿转身回到宁夕身边，连转过去，用身体护住宁夕。他抬起手枪，对准他脚上的锁链，扣下扳机，几声枪响，锁链应声断开，将松脱的锁链从他的脚上扯开。江绿一把，宁夕从地上拉起来，将枪送到他手里，瞄准他。现在。宁晨的案子结果如何？江绿也无法确定。楚景言是证明宁晨无罪的重要证人，如果他死了，许多事情就会无法查证。江绿不能让他死。宁夕两手抓住枪，瞄准楚景言。江绿左右看了看，从地上的杂物里找出胶带，一把将地上的楚景言拉起来。他扯开胶带，将楚景言的手缠到背后。眼看着江绿将楚景言绑好，宁夕忙着跑过来，将枪递回他手里：“我帮你把伤处理一下。”扯下颈间的丝巾，宁夕蹲到他身边，拉起他已经被血浸湿的西裤。看到他小腿上血淋淋的枪口，他心疼的拧起眉，胃里又是一阵控制不住的翻腾。强压住胃里的不适，他仔细用丝巾帮江绿把伤口裹紧，将他扶起身。你还能走吗？没关系，我没事。江绿安慰的向他一笑，一把将楚景言从地上拉起来。你跟在我后面，上楼梯的时候，江绿拖着楚景言走在前面，宁夕忙着抓着枪跟过去。江绿，你你放开我！楚景言自然不会乖乖就范，用力的挣扎着，脚下踏空，他重重的摔到下一层的楼板上，拖着伤腿追下楼。江绿一把将他从地上拉起来，不客气的又是一阵拳打脚踢。你，楚景言满脸是血，吃力的抬起头，有种，你你就杀了我！你想死了不了百了，没那么容易。江绿一把抓住他的头发，将楚景言从地上拉起来。我告诉你，楚景言，下半辈子。你就给我乖乖待在监狱吧！楚景言还要反抗，无奈肋骨都已经被他打断几根，根本使不上力量，只能任由江绿一路拖向楼上。宁夕抓着枪，小心的跟在二人后面，生怕楚景言再伤害江绿。他的目光一直紧盯着两人，不敢移开，因为腿上有伤，再加上拖着一个楚景言，江绿的速度明显也是受到影响。每走一步，小腿都是钻心的疼，因为失血，他的脚步也是控制不住的，有点发软。下了几层。江绿不得不停下脚步，看他脸色苍白，满脸都是冷汗。宁夕担心的冲过来扶住他的胳膊：“你休息一会儿，我去找人过来帮忙。”江绿也知道自己这样根本不可能坚持到楼上。扶住宁夕的胳膊，他轻喘口气：“你到楼上找到我的手机，给依依打电话，他和许晨去报警了。”好。宁夕抓着枪向前跑了几步，又停下来，转身回来将枪塞给他，扶住江绿的胳膊，将他扶到墙边坐下。枪留给你，以防万一。我很快就回来。江绿靠在墙上，安慰向他一笑：“不用着急，我没事，你自己小心。”宁夕点点头，转身奔上楼梯。刚刚下了不到两层楼，一只手掌突然从旁边的墙后伸过来，抓住他的胳膊。第182章，尾声四。宁夕转过脸，看到眼前高大的黑衣男人，下意识的想要惊呼出声：“江绿，快！”不等他把跑字喊出来，另一侧的房间里，另一个黑衣男人已经冲过来，抓住他的胳膊。两人一前一后抓住宁夕，楼上江绿听到楼下的声音，顾不得伤腿，抓着枪急匆匆的冲下楼。看到宁夕被两个人抓住，他抬起右手
将枪瞄准两人，放开他！心中只关注着宁夕，江绿根本没有注意到身后走出来的另一个人，一身黑色西装，手里提着一只随手从工地上捡来的钢筋，不是别人，正是他同父异母的哥哥江恒。江绿，宁夕急呼出声：“晚了！”江恒已经不客气地挥出右手，钢筋重重击在江绿背上，江绿身子一晃，重重地摔倒在地上，走上前来。踩住他的手，江恒弯身捡起江绿掉落的手枪，邪笑着用枪指住江绿的后脑。果然，就凭一个楚景言，根本不是你的对手。江绿手撑着地面，从地上爬起来，看到江恒，脸上并没有太多意外。之前在国外我出车祸，也是你的安排，对吧？没错，江恒并没有否认。你很聪明，可惜运气不够好。如果你不是那个贱女人生的孩子，我会很欣赏你，甚至和你合作。可惜，你不应该是我弟弟。说到最后一句。江恒几乎每一个字都是从牙缝里挤出来。我知道你恨我。江绿抬手抹一把额角的血，上前一步挡在宁夕面前，放他走。江恒侧眸扫一眼他身后的宁夕，轻笑出声：“江绿，现在的你还有什么资格和我谈条件？”江绿扫一眼他身后的窗子，上前一步：“算我求你行吗？我求你不要杀他，求我！”江恒扯扯唇角：“你这也算是求人的样子吗？想让他活着，好啊，跪下来求我。”江绿咬了咬牙，弯下右腿膝盖。江绿，宁夕拼命的挣扎，我不许你求他，站起来，站起来啊！江绿没有理会，将另一边膝盖也弯下去，跪在江恒面前。我求你放过他！哈，眼看着他跪在自己面前，江恒忍不住大笑出声。真是想不到，当年那个骄傲的不要江家一分钱的江绿，竟然也会有向我下跪的一天。江绿，宁夕的眼泪掉下来，声音都变得嘶哑无比。起来，你给我起来！笑够了，江恒猛地抬起右脚，将江绿踢倒。可惜，无论你怎么求我，我都不会放过你们的。一个黑衣人答应一声，快步下楼，将楚景言从楼上拉下来，扔在江恒脚边。楚景言抬起脸，看到江恒，顿时如同看到救命稻草，在地上跪爬几分。他伸手抓住江恒的小腿：“江总，你来的刚好，我已经帮你抓住江绿了。你，你安排我出国，把把我的钱给我。”江恒抬起右脚。将楚景言踢开，你以为你是什么东西？如果不是为了让你替罪羊，我早就要你的命了。拉拉西装，江恒抬手理了理头发。好了，时间也差不多了，现在也是该做个了断的时候了。抬起右手的枪，他上前一步，将枪抵在江绿额上。永别了，我的好弟弟。冷笑着，他一点点的扣动扳机。不要！宁夕尖叫出声。不要！不要！大！手枪发出一声轻响，并没有江恒想象中江绿脑浆崩裂的情景。手枪里只有十分子弹，刚刚江绿帮宁夕打断锁链时就已经用完。江恒怔了怔，错愕地抬起右手，借着这个机会，江绿猛地站起身，一把抓住江恒的胳膊，将他拉到自己面前，一手勒住江恒的脖子。江绿后退一步，将他拉到窗边，放开他，要不然我我就把他扔下去。江恒一脚踏空，半边身体都悬到窗沿外面，顿时惊出一身冷汗。江绿，你别冲动，一手抓住江恒的衣领。江绿红着眼睛转过脸，放开他。借着保镖分神的机会，宁夕用力咬在对方的虎口，保镖手掌吃疼，不自觉的放松。他拼尽全力将对方推开，逃到江绿身侧。两个保镖想要冲过来，江绿猛地将手臂向外一送。这一次，江恒整个人都掉下窗沿，慌乱中只来及的抓住一根突出的钢筋。两个保镖吓了一跳，忙着停下脚步，扫一眼两人。江绿转脸看向身边的宁夕，快走。可是你，江绿一把将他拉到怀里，将唇凑到他耳边，去打电话。说完，他猛地用力将他推开。快走！宁夕也知道，现在他留下只是他的累赘。如果他想帮他，最好的办法就是尽快报警，找人过来帮忙。转脸看一眼江绿的脸，宁夕咬着牙转身，冲下楼梯。两个保镖顾不得宁夕，各自抓着一根钢筋，一左一右来到江绿面前。其中一个晃晃手中的钢筋，大声威胁：“马上把江总拉上来。”要不然我就让你一起下去。好啊，江绿扯起唇角，刘总，你们就过来把胃推下去。两个保镖气得咬牙切齿，却又无可奈何。现在江恒的命就在江绿手里，他们总不能弃江恒于不顾。江绿侧着脸注视着楼下的出口，受伤的腿已经在打颤，因为失血，他的视线都已经有点模糊。抓着江恒的手掌也是越来越无力，他咬着牙，努力坚持着不让自己倒下，因为他知道，他越多坚持一分钟。宁夕就多一分活命的机会。一直看到宁夕的红色身影冲出楼门，跑到工地空地上
，他才松了口气。只要他平安，一切就够了。松开抓住江恒的胳膊，江绿晃了晃，无力的跌坐在地上。第183章尾声五，江总，顾不得倒在地上的江绿，两个保镖大步冲过来，拉住江恒的胳膊，合力将他拉回楼上。跌坐在地上，狼狈的喘了口气。江恒抬手抹一把唇角的血，从地上站起身。你们还愣着干什么？他皱眉扫一眼两个保镖。把宁夕给我抓回来！宁夕已经目击过整个事件，江恒当然不会让他活命。两个保镖答应一声，转身奔向楼下。听说他们要去抓宁夕，江绿咬着牙从地上撑起身。你们，你们不许伤伤害他！说到一半，他已经站立不稳，重重的趴在楼板上。大步走过来，江恒一把抓住他的后衣领，将他从地上拉起来。我会他亲自看着你死！喘了口气，他用力将江绿拉向窗边。楼下空地。宁夕从地上捡起江绿扔下的手机，第一时间将手机开机，拨通左依依的电话。等待电话接通的时候，他担心的转过脸，看向大楼的方向，没有看到江绿，也没有看到江恒，他的心顿时紧张的提起来。喂，江绿，左依依的声音在电话里响起：“一，是我，宁夕，快，马上带警察过来。”听到宁夕的声音，左依依的声音一下子激动起来：“小西，你怎么样？我没事，我们。”我们在天宁公寓，就是之前倒塌的天宁公寓烂尾楼。江绿，江绿有危险，我们已经在路上，马上就到。你们两个注意安全。宁夕还要再说什么，耳朵已经捕捉到两个保镖冲出来的人影。楼上，江绿已经被江绿拉到窗边，眼看着两个保镖追出大楼，他立刻拼尽全力齐吼起来：“西西，走，快走，开车走！”宁夕顾不得手机，他一把拉开车门，坐进驾驶座，将车子启动，随后。用力踩下油门，他没有逃，而是迎着两个保镖冲过去。两个人吓了一跳，慌乱的向两侧躲闪。其中一个躲闪不及，直接被宁夕撞飞，摔在不远处的大坑里，当场晕过去。另一个侥幸逃过撞击，立刻就向车门冲过来，想要将车门拉开。宁夕挂上倒档，再一次踩下油门，同时将汽车转身。保镖直接被他甩飞，摔在不远处的钢架边，胸口被一根钢管刺穿，无力的歪到一边，顾不上紧张和害怕。宁夕咆哮着手指拉开车门，抬起脸看向楼上，将横眼看着两个保镖倒下，只气得俊脸都狰狞起来。宁夕，你给我听着，要是你敢逃，我就把他扔下去。江绿半悬在窗边，用力向他拼着手，不要，嘻嘻，不要，跑，跑啊！注视着半边身体已经悬空，随时可能掉落的江绿，宁夕早已经忍不住泪流满面。你，你别伤害他，我，我马上上来。转身，他大步冲进楼门。眼看着他消失在视线内，江绿咬了咬牙，抓住一根松脱的钢筋，他猛地转过身，拼尽最后的力气将钢筋刺在江恒身上。江恒正在注视着楼梯的方向，听到声音，他转过脸向旁一闪，钢筋没有刺中要害，只刺中他的手臂。手臂受伤，将恒本能地松开，拉着江绿的手掌，后退两步，跌坐在地。江绿原本已经悬空，失去江恒的力量支撑，他一下子失去平衡，摔出窗口。不要，不要伤害他。宁夕还在楼下的楼梯上，听到有什么东西掉落，砸过外面的彩条塑胶布。他猛地收住脚步，向窗口的方向转过脸，刚好看到江绿从窗外掉落，双目瞪大。有一个瞬间，他整个人都正在原处。直到两三秒钟之后，宁夕才反应过来，疯子一样冲向窗边。江绿，江绿，视线里哪里还有江绿的身影？只有被他砸破的彩条布在半空中无声的飘荡着。江绿，宁夕哭着转过身。急匆匆地奔下楼梯，跌跌撞撞地踩地上工地上的沙堆，撕声裂肺地唤着他的名字。他的眼睛完全被泪水蒙住，几乎已经看不清四周。江绿，江绿，警笛的轰鸣声由远而近。楼下，江恒跌到警车的声音，慌乱地从地上爬起来，想要逃离。手臂上扎着的钢筋撞到墙上，他惨叫一声，倒在地上。废楼另一侧，楚景言正吃力地从脚手架上爬下来。刚刚。利用江绿两兄弟争斗的机会，他趁乱逃走。现在已经爬到第五层，听到警车声，他慌乱地看看四周，斜对面就是之前那一座倒塌的公寓楼，半边楼体倾斜，斜堆在不远处。如果他能跳过去，说不定能赶到警方上楼之前逃走。他后退几步，猛地一跳，身体在半空中斜落下去，成功地从脚手架上跳到斜对面的楼体内，从地上爬起身，仔细一下自己的胳膊腿，发现自己并没有受严重的伤。果然，老天爷都在帮他，警察肯定抓不到他了。心中一阵狂喜，楚景言放下速度，钻进残余的楼体内，奔上楼梯。
，早已经摇摇欲坠的楼体，哪里撑得住一个成年男人的体重？悬空的楼板晃了晃，随之化成碎块。感觉到脚下不对，楚景言慌乱的加速。晚了，脚下楼板散落，他和碎水泥块一起从三层楼上落下，后背重重摔在废墟堆上。楚景言挣扎着还要起身，头顶上的楼体已经开始连锁反应的倒塌。水泥块、砖块一起落下来，楚景言眼看着头顶落下的楼体碎体。已经没有移动的力量，楼板砸下来，将他结结实实的埋在下面。生命的最后几秒，回忆如走马灯，在脑中闪过。楚景言仿佛又回到了那天，宁晨指着他的鼻子大骂：“楚景言，你做这种事，你会有报应的。”当时他只是冷笑：“报应？我只知道进监狱的会是你，不是我。”现在楚景言知道，他错了。老天爷，真的会有报应？落在废墟外的手指无力的挣扎了最后一下。他悄无声息地死在自己埋下的恶果中。第184章尾声六，楼下空地，警车呼啸着冲进来，警方的工作人员迅速跳下车，抓着枪冲过空地。许晨和左依依也从车上下来，看到宁夕，两人一起飞奔过来。宁小姐，小西，宁夕却完全没有听到二人的声音，他只是像疯子一样扒开地上堆积的木料、彩条布、垃圾，寻找着江绿的身影。江绿，你说话呀，江绿。你回答我呀，江绿。看着他的样子，许晨和左依依都吓了一跳。江总他怎么样了？注意到不远处的木架上吊着一样东西，宁夕大步冲过来，将那样发光的东西抓在手里。他一眼就认出，那是他的手链，江绿送他的那条手链。之前被楚景言带走的时候，不小心掉落地上，又被江绿捡到的手链。环视一眼四周，注意到前面的地基大坑，宁夕哭着冲过去。江绿，地基坑足有一个篮球场大小，满是积水。上面漂浮着落叶、纸屑、灰尘，水面上只有微波荡漾，根本看不到人影。宁夕的心仿佛也一下沉入水底，无法呼吸，无法思考，甚至心脏都要失跳，双腿发软。他脱力的跪在地上，紧紧握住手中的手链，痛哭失声。你这个骗子！你明明说过，无论我什么想回头，你都会等我的。骗子，大骗子！对，对不起。熟悉的声音传进耳朵，宁夕抬起还在流泪的眼睛。注意到正从水里吃力的爬出来的江绿，他忙着冲过去拉住他的胳膊。江绿，江总，左依依和许晨也冲过来，三个人一起将江绿拉出沙坑。我去叫医生。许晨起身冲向警方的方向。医生，我这边需要医生。宁夕伸过手臂，将江绿紧紧抱到怀里。坚持住，你不会有事的，不会有事的。答应我，不要再离开我。说到最后，他已经是泣不成声。别哭，西西，别哭。江绿吃力地抬起手掌，轻轻抚住他的脸。我，我保证，我，我再也不会离离开你的。抱紧他，宁夕用力点头。医护人员抬着担架冲过来，众人一起将江绿抬上担架，送到救护车上。宁夕也跟着爬上去，抓住江绿的手掌。左依依和许晨也跟上来，和医护人员一起将江绿送往医院。严重失血和体力虚脱，江绿终于坚持不住，晕迷过去。江绿，宁夕吓了一跳，紧张地抓紧他的手指。江绿，你别吓我，不用担心。旁边的医生忙着说明，他只是晕迷过去，我们已经帮他输上血，他不会有生命危险的。宁夕暗松口气，左依依忙着将他扶回椅子。放心吧，他不会有事的。救护车很快就驶进最近的医院，江绿被送进抢救室进行除氮手术和相应的治疗。等到负责案件的警官赶到医院的时候，手术已经结束。医生走出来的时候，手中的托盘上还放着取出来的子弹。病人的子弹已经顺利取出，很幸运的没有伤到骨头，只要休息几天，很快就可以恢复。宁夕提着嗓子眼的心终于落回原地。那我什么时候能看到他？再等一会儿，我们还在帮他处理其他伤口，最多十几分钟应该就可以结束。医生回他一笑，到时候我们会将他转到急诊病房，你们就可以去看他。医生回到抢救室，继续为江绿治疗。想到江恒和楚景言，宁夕抓住警官的胳膊：“你们，你们一定要抓住江恒。”就是他想要杀死江绿，放心吧。中年警官向他点点头，我们已经将他当场抓获。楚景言那个混蛋呢？左依依问。他被废墟埋住了，我们的同事正在试图将他的挖出来。不过，中年警官轻轻摇头，我估计他已经没有生还的可能。那个混蛋，死了活该！左依依怒骂。可是许晨皱起眉，如果他真的死了，我们就少了一个证人，宁晨先生的案子也不知道审完没有。整个上午，他们都在忙着救护宁夕的事，根本没有顾得上去法庭。现在，宁晨的案子到底怎么样，对所有人都是未知数。左依依转过脸
，看一眼宁夕，心疼的扶住他的胳膊。放心吧，有傅绿在，宁成哥一定不会有事的。宁夕没有说话，只是转过身，将脸疲惫的埋在他的肩上。好不容易才争取到的二庭机会，楚景言却死于非命。楚景言是唯一的知情者，以后他也不可能出庭作证。如果这一次哥哥还是不能洗脱冤屈，以后就更难了。狼道理，脚步极响，几个人影大步冲过来，看到走过来的几人。左依依轻轻推推宁夕的胳膊，小溪，你看谁来了？宁夕抬手抹一把脸，向身后转过身。集外之遥，宁晨一身西装，正面带微笑的看着他。哥，宁夕几乎不敢相信自己的眼睛，急跑两步，抓住他的胳膊。你，你怎么会在这儿？今天的庭审，江律拿过去的证据起到很关键的作用。傅景年笑着说明，法官认为宁晨的罪名不成立，所以当庭宣布无罪释放。太好了，太好了！咱们一家人终于可以团聚了。宁夕想笑，眼泪却掉下来。上前一步，他一把抱住哥哥的肩膀，伸手抱住妹妹。宁晨也是眼圈通红。嗯，以后哥哥再也不会和你们分开。看着兄妹二人的样子，左依依也是控制不住的鼻子发酸，掉下眼泪来。他吸吸鼻子，看看左右，这才想起来自己包都没包，又哪里有纸巾？一只手掌伸过来，轻轻碰碰他的胳膊。左依依转过脸，只见许晨的手伸过来。手里握着一张干干净净的蓝色格子手帕，谢谢。接过手帕，擦擦眼睛，左依依不客气的撸了一把鼻子。许晨，又因为他损失一条心爱的手帕。第185章尾声。七，江绿再次醒过来的时候，已经是当晚深夜，目光扫过医院雪白的屋顶，他侧脸看向旁边，视线急处，一只头发乱糟糟的小脑袋，正侧倚在他的病床一侧，看清女孩子乱发下有些苍白的脸，他放松的露出一个笑容。随后又心疼的皱眉，看看左右，没有看到其他人。江绿吃力的撑着手臂，拉过身上的被子，想要帮他搭到身上。江绿，宁夕突然惊呼一声，猛地直起腰背，看清坐在他面前的江绿，意识到刚刚的只是一个噩梦，他才放松下来。你醒了，有没有不舒服？我没事。江绿伸过手掌，扶住他的脸，做噩梦了。抬起手掌，扶住男人的手背。宁夕伸过手臂，拥住他的腰，将脸埋在他的胸口。江绿伸过手掌，安慰的拍拍他的背，梦都是反的，我这不是没事吗？你还好意思说？宁夕红着眼睛抬起脸，为什么不和你说实话？江绿昏迷的这段时间，傅景年也已经把所有的真正都告诉他，包括江绿主动向他提离婚的真正原因。对不起，江绿轻轻摇头，当时我真的好害怕，害怕我会也失去你。你就没想过，如果我真的走了，你也会失去我吗？至少你会活得好好的。江绿一脸歉意的看着他。我知道我这样有点自私，可是我真的不能让你有事。你混蛋！宁夕气骂一句，手却伸过来，再次将他抱紧。江绿没有再说什么，用自己的手臂紧紧拥住他。病房人被人轻轻推开，看到坐在床边拥抱的男女，左依依迈进来的脚又缩回去。后面跟着的许晨看他蛇身回来，忙着将手中提着的保温盒离开。小心！左依依抬起右手捂住他的嘴，拉住他的胳膊，将他拉到廊道一侧。这才停下脚步，将捂在他嘴上的手掌移开。“你干什么啊？”许晨一脸疑惑。江绿刚醒，人家小夫妻正说悄悄话呢。咱们进去做什么？当电灯泡啊？左依依白他一眼，亏你还是当助理的，一点眼力都没有。许晨一脸无语：“你在前面，我在后面，我怎么看得到？”左依依白眼：“没看到不会想，没脑子啊，难怪找不到女朋友。”哼！许晨冷哼：“难怪嫁不出去，嘴巴厉害的跟刀子似的。”本人正值青春年华，为什么要急着嫁人？倒是你这么一大把岁数了，才应该着急吧？谁一大把岁数了？我才二十六，好不好？二十六。左依依上下打量他一眼，原来你是长得着急啊！你，许晨气得咬住后牙，偏偏想不出反驳之词。你什么你？左依依看一眼病房的方向，好了，估计聊的也差不多了，咱们过去吧，要不然一会儿饭该不好吃了。许晨瞪他一眼，到底还是乖乖跟到他身后。左依依从门缝偷偷看了看，见江绿和宁夕已经松开，这才抬手敲敲门走进去。哟，咱们大功臣醒了，来吃点晚餐吧。左依依拉过病床上的小桌板，许晨打开保温盒，将里面的粥和饭菜端出来，看着盘子里漂亮的家常菜，宁夕一脸惊讶：“这是你做的？他有那本事？”许晨笑着说明：“是我做的，您尝尝合不合口味。”左依依不甘心地开口：“什么叫你做的？菜是我洗的，米饭也是我蒸的。”“是是是。”您功劳最大，那当然。看着两人斗嘴，宁夕也是不自觉的弯了弯唇角。经历过这些生死劫难之后，这些平常无奇的日常
，也都会成为生活中最让人感动的际遇。捧着米饭站起身，宁夕郑重开口：“依依、许晨，谢谢你们两个。这一次的事件，如果不是有他们帮忙，他和江绿的小命保不保得住，还是未知数。”说什么呢？自家姐妹谢来谢去的。左依依回他一对白眼，抬手将他按回椅子：“快吃饭吧，要不然一会儿把我儿子和闺女饿着。”嘻嘻，依，视线落在他的小腹，江绿有些不确定的开口：“宝宝。”还在，宁夕转过脸，垂下睫毛，没舍得，这就叫天意。左依依笑着扶住宁夕的肩膀，这说明咱家闺女儿子命大。好了，快吃吧，一会儿菜都凉了。宁夕点点头，重新坐回病床上，大口的吃起来。江绿右手上还扎着输液针，不能动，只能用左手捏着筷子，还在帮他夹菜。宁夕看到他的动作，抬手将菜夹到他碗里：“你别管我，你吃你的。”左依依看在眼里，只是笑。哎呦，我说。你们两个吃饭就吃饭，别在这儿撒狗粮，行不行？许晨一脸无奈：“你少说两句，会死啊！”左依依一歪头，回他一个鬼脸：“不会死，但是本人就想说，你管得着吗？”好男不和女斗。许晨撇撇嘴，站到一边。等到两人晚饭吃的差不多的时候，门再一次被人敲响。左依依过去拉开门，看到门外站着的傅景年，忙着将门拉开：“傅律，快请进。”傅景年走进来，跟在他身后的傅景熙看到左依依。有些紧张地停下脚步，左小姐，你别误会，我就是来看看江绿和小溪。左依依冷着脸没出声，听到他的声音，宁夕起身走过来，看着站在门外捧着花束的傅景熙，他轻轻拉开左依依，景熙进来吧。算了，我还是不进去了。傅景熙有些局促地垂下脸，轻轻递过手中的花束，要是你们不嫌弃，就把花留下。上前一步，宁夕接过他手中的花，顺手拉住他的胳膊。以前的事情都过去了，而且。我还有一件事情要谢谢你呢。傅景熙有些错愕的抬起脸，站在旁边的左依依也是一脸疑惑。宁夕将傅景熙拉进病房，语气真诚：“如果不是那天在医院遇到你，我有可能就真的冲动之下把孩子做掉了。我真的谢谢你，帮我把保住这两个宝宝。”他和江绿的家族都没有双胞胎的基因，能够怀上双胞胎，几率有多低不用多说。如果那时候冲动之下真的做了手术，再知道真相的话，宁夕可能会懊恼后悔一辈子。第186章，尾声。八，傅景熙吸吸鼻子，眼泪就掉下来。我我不配你说这些，以前的事情真的对不起。要是你们的宝宝没了，我才要后悔一辈子。看他哭得一脸眼泪，宁夕左右看看，没发现纸巾。左依依站在旁边，撇撇嘴，到底还是从包里翻出一包纸巾，递到傅景熙面前。傅景熙接过纸巾，感谢的向他一笑，谢谢。你别以为我这样就是原谅你，我可宁夕那么心眼软。左依依翻个白眼，将脸转到一边。生怕他又说出什么不合时宜的话，许晨伸过右手，抬手拥住他的肩膀，将他带出病房。你干什么？还说我没眼力？你就有眼力了。这次宁晨先生的案子全靠傅律帮忙。你要是针对傅小姐，不是让江绿和宁小姐不好做吗？左依依也知道他说的道理，只是到底不甘心就这么原谅傅景熙。斜他一眼，转眼就走。喂，许晨生怕他冲动之下，忙着伸过手臂，扣住他的腰，将他拉回来。左依依没有防备。整个人直接撞到他胸口，干什么你？拉拉扯扯的，占我便宜啊！扫一眼女孩子贴着自己的胸口，许晨忙着松开她。我就是提醒你，别冲动。我又不傻。左依依抬手向他晃晃手中提着的杯子，我是要去给江绿和宁夕打点热水。我这不是误会吗？知道误会他，许晨尴尬的笑了笑，一把夺过他手中的水杯，我去就行了。走出去几步，他到底是不放心，转身回来，一把拉住他的胳膊。还是你和我一块去吧，省得你又管不住你的嘴，少占我便宜，我自己会走。左依依甩开他的手掌，自己走到前头。许晨看看自己的手掌，这才注意到刚刚情急之下拉了他的手，谁爱占你便宜似的。吐槽一句，他唧唧的扯扯唇角，追到他身后。病房内，傅景年仔细问过江绿的情况，确定他只是皮肉伤，这才算是彻底放了心。警局那边怎么样？宁夕问。楚景年的尸体已经挖出来。警方判断，他是因为踩到松动的楼板，才会从楼上掉下来。傅景年冷哼，这也是他罪有应得。当初如果不是他偷工减料，那楼也不会塌。宁夕点点头，没说话。那个作恶多端的混蛋，死不足惜。江恒呢？江绿问。他手臂受伤，现在应该还在做手术。警方的人在盯着，他跑不了。傅景年安慰的向二人一笑。从现在起，你再也不用担心有人会伤害小溪了。江绿侧眸。看看坐在自己身侧的宁夕，没说话，只是将握着他手掌的手指收紧，感觉到他的小动作
。宁熙笑了笑，伸过另一只手，掌握住他的手。傅景熙站在旁边，看着两人亲密互动，唇角一弯，下意识的转过脸，看向身边的傅景年。傅景年也刚好，他转过脸，触到他的目光。傅景熙忙着将视线移开。自从上一次，傅景年将之前的真相挑明。傅景熙知道，那晚在船上的不是江绿，而是他之后。两人之间表现上还保持着之前兄妹的关系，实质上却已经有了明显的变化，只是谁也没有点破。病房门推开，许晨带着左依依走进来，将打来的热水帮宁熙和江绿各自倒好一杯。看着宁熙喝下一杯热水，江绿轻轻拍拍他的手背：“时间也不早了，你早点回去休息吧。”“是啊，小谢，今天晚上我留下来照顾江绿。”傅景年主动请缨：“不用不用，有我呢。”许晨笑着开口：“你们都回去。”我一个人就行。江绿抬起脸，景年，你送小西他们回去吧。知道他是不放心宁熙一个人，傅景年点点头。好，你放心吧，有许晨在，宁熙也就放了心。仔细提醒江绿几句，他和左依依等人一起走出江绿的病房。看几人离开，许晨忙着搅来一个热毛巾，递给江绿擦擦手脸，又将他扶到床上躺好。江绿躺到枕上，闭上眼睛。尽管已经输过血，现在的他还有点疲惫，片刻就沉沉睡去。起身帮他关掉大灯，许晨正准备拿过笔记本电脑处理一下工作，房门已经被人敲响。许晨快步走过去拉开门，看到站在门外的江启程，他眉头皱起。江总已经睡了，请您不要再打扰他。一切事情都是因为江恒而起。许晨对江启程自然也是心有怨言。他没事吧？江启程轻声问。已经做过手术，现在没事。许晨的语气很是冷淡。江启程皱着眉，清晰口气。我能进去看他一眼吗？许晨抿了抿唇，到底还是退到一边。不管怎么说，江启程都是江绿的父亲，他自然也没有阻止对方探望的权利。不用开灯，我看一眼就走。轻声提醒许晨一句，江启程轻手轻脚的来到江绿床前，视线扫过架子上的药和江绿裹着纱布的腿，落在他的脸上。良久，江启程轻轻叹了口气，伸过手掌，轻轻的帮江绿向上拉了拉被子，转身准备离开。江绿从睡梦中惊醒过来。看到床侧的身影，他疑惑的转过脸。许晨，江启程转过身，是我。借着门外透进来的灯光，看清江启程的脸，江绿一时无言。我知道你一定很恨我，这一次都怪我。江启程低下头，爸爸，对不起你。江绿抿了抿干涩的唇，轻轻摇头。你走吧，我不想再见到你。江启程点了点头，转身走出病房。第187章尾声。九，一楼之隔。病房内的江恒同样也是刚刚从术后清醒，只不过等待他的不是亲友，而是一脸严肃的警方工作人员。看着江恒睁开眼睛，坐在床侧的工作人员立刻站起身，取出文件夹里的文件。犯罪嫌疑人江恒因为涉嫌谋杀罪、买凶杀人罪等多项罪名，现依法对你批捕。江恒抬了抬左手，手腕上的手铐与床柱相撞，发出一声轻响。斜眼手铐，他平静地喘了口气：“我要见我的律师。”警官目光严肃的。注视着男人苍白的脸，做过这么多错事，你就没有一点悔改之心吗？江恒不置可否，我要见我的律师，这是我的合法权利。这确实是你的合法权利，但是我也要提醒你，法律会让每一个罪犯付出应有的代价。何龙手中的文件夹，中年警官冷哼一声，走出病房。他已经醒了，好好看护，不能出现半点意外。向病房外的警员叮嘱一句，中年警官大步来到医生办公室。警官，坐在椅子上的江恒妈妈于青莲。立刻站起身迎过去，我儿子怎么样？江恒已经苏醒，他好了。于青莲转身要走，中年警官伸臂拦住他：“对不起，女士，您不能去见他，他可是我儿子，他现在是罪犯。”你们，你们这是不讲道理啊！哪有不让妈妈见自己儿子的？于青莲激动的拉住中年警官的胳膊：“我要见我儿子，我要见我儿子。”妈，江州忙着冲过来，拉住母亲的胳膊：“你冷静点，冷静，我怎么冷静？”于青莲红着眼睛转过脸，他可是你哥哥，你倒是冷静，你是不是就盼着这一天呢？够了！江启程沉喝一声，迈步走到中年警官面前，非常抱歉，给您添麻烦了。没什么。中年警官扫一眼几人，按照规矩，你们现在不能见他，当然，你们有权利给他找律师，我还要去和医生谈谈，先失陪了。中年警官转身走进医生办公室，于青莲立刻拉住江启程的胳膊，启程，你一定要救救江恒。他不可能杀人的，他绝对不会做这种事情的，不可能杀人。江启成一把抓住于青莲的胳膊，你知道警察是在哪儿抓到他的吗？行凶现场如果不是警方及时赶到。
，江绿和宁夕全都要死在他手里。小绿他们没事吧？江州担心的问。到了这种时候，你还有心情担心他们？于青莲上前一步，抬手照着女儿，就是一耳光。江恒可是你亲哥。江州抬起脸，抚了抚被母亲打过的脸。那我呢？我可是宁亲女儿。转身，他含着泪跑远。看看你做的这些好事。江启程沉着脸，轻轻摇头。就算你恨我。我又何必这样对待小周？他做错了什么？你有什么资格质问我？于青莲冷哼：“如果当初不是你出轨，如果不是你非要带回一个野种，小恒根本不会有今天。”没错，江启成闭了闭眼睛，这些都是我的错，我会接受老天的惩罚，而你也和我一样，必须要接受自己种下的恶果。于青莲冷哼：“我种下的恶果，我种什么了？恶果全是你种的，你就没想过我为什么出轨吗？还能为什么？你们这些男人！”哪一个不是见一个爱一个？算了，现在说这些已经没有意义。江启成痛苦的摇摇头，反正也没有多少时间了，一切也没有意义了。我已经救不了小恒，我不会再让你伤害小周的。江启成，于青莲追过来，你给我站住，把话说清楚。江启成头也没回的走出出口，后退两步，于青莲无力的跌坐在椅子上，抬手捂住脸，痛哭出声。他想不明白，当初以如果离婚，他就带两个孩子自杀威胁江启成不离婚。他只是为了保住这个家，让两个孩子可以有父亲也有母亲，他有什么错？他告诉儿子，他才是江家唯一的儿子，他才是江启成唯一的继承人。难道他说错了吗？从小到大，他认真培养自己的儿子，一心想要把他培养成出众的男人，让江启成好好看看，他的儿子才是最优秀的。他做错了吗？于青莲觉得自己没有错，可是为什么事情会变成这样？于青莲怎么也想不通。我错了吗？不可能，我没错。抓住路过的一名护士，于青莲急急询问：“你说我丈夫出轨是不是他的错？”护士看他表情有些不对，关切询问：“女士，您没事吧？”于青莲突然变脸，一把抓住他的衣领，手就向护士脸上抓过去。“就是你，你这个小三，敢和我老公生孩子，我打死你！”护士吓了一跳，慌乱的甩开他。旁边的医护人员一齐冲过来，抓住于青莲：“干什么你？你怎么回事？”这是我们这的护士，被众人抓住的于青莲，整个人都已经处于崩溃的状态。小三，你们这些年轻女孩全是小三！我告诉你们，谁也别想把我丈夫勾引走。他要是和我离婚，我就带着孩子自杀。他想甩掉我，没门！我告诉你们，我儿子才是江家唯一的儿子，我儿子才是江家的继承人。转眼已经是一周过去，经过医生的评估之后，江绿已经被允许出院。宁夕拿过特意为他准备的新西装，帮着他穿到身上的时候。左依依和宁晨也都相继赶到医院，大家正在帮着江绿收拾东西。许晨急匆匆地抓着文件夹冲进病房。江总，好消息，您想先听哪个？你能不能别卖关子？左依依气得白他一眼，快说啊！一点耐心都没有。许晨吐槽他一句，竖起右手。第一个好消息，咱们公司的调查已经正式完成，我们没有任何违规，所有的资金流都已经恢复正常。江绿轻轻点头，这个结果早在他的意料之中。第二个好消息。许晨抓过一份文件，您之前和周副市长一起商量的天宁公寓重启项目，市里已经正式批下来了。真的？宁晨接过他手中的文件，仔细看看内容，也就是说，我们可以重新帮大家盖好天宁公寓。没错。许晨笑着点头。宁晨捏着手中的文件，一时间也是感慨万千。江绿侧脸看向宁晨，看来接下来的时间你有的忙了。宁晨抬起脸，你是说，我准备把这个重启项目交给你设计？宁晨脸上一喜，片刻又轻轻摇头：“算了吧，现在案子已经查清楚，他并不是大楼倒塌的真正罪人。可是这件事情毕竟与他有关，如果不是当初他轻信楚景言，事情也不会变成现在这个样子。让他重新负责这个项目，只怕连董事会都通不过，更不要说那些曾经购买过这个项目的购房者们，他们怎么可能接受由他来负责重启的天宁公寓项目？怎么？”江绿一笑：“不会连你自己对自己……”都没信心了吧，哥？宁夕走过来扶住宁晨的胳膊，我知道你心里还是有些愧疚。如果你真的想弥补所有的购房者，这一次就是你最好的机会。宁晨还在犹豫，傅景年已经推开病房门走进来。小西，宁晨，告诉你们一个好消息。不会吧，今天早上的好消息还真是多。左依依笑问：“傅律，什么好消息啊？”第188章，尾声十，当然是这个。傅景年拉开手中的文件夹，将法院的判决结果递到宁晨面前。之前法庭没收的你们所有财产，现在都要依法回归。
，包括之前你们交的所有罚款在内。太好了！宁熙接过文件，递到宁晨手里。哥，不如我们把所有的钱都投到天宁公寓吧。这样的话，等你把公寓重新盖好，通过验收，大家自然就明白，我们是认真的。是啊，左依依也笑着附和。事实胜于雄辩，宁晨哥，我相信你一定可以的。宁晨抬起脸，环视一眼众人，所有人都是目光热切的看着他。眼神里满满的都是信任，视线最后落在宁熙身上。为了救他出来，妹妹几乎拼上自己。他已经帮他洗清罪名，接下来就要靠他自己了。妹妹都有孤注一掷的勇气，他又怎么能害怕？好，我向你们保证，这一次我一定会竭尽全力把这个项目做好。我们都相信你。宁熙伸过手掌，一只手扶住宁晨，一只手扶住江绿。走，我们回家。大家一起走出病房，乘电梯来到一楼，请大家让一让。廊道里。警方的工作人员刚好带着江恒出来，和江绿一样，他也同样是今天出院。只不过与江绿不同的是，江绿是回家，而江恒而是正式带回看守所羁押，等待法庭的终审。看到宁熙等人，江恒皱着眉转过脸，正撞上江绿看过来的眼睛。看到他，江恒后背一僵，猛地停下脚步。那天在烂尾楼，他明明亲眼看着江绿从楼上掉下去的，江绿怎么可能还活着？为了除掉江绿，他花费那么多心思。甚至不惜赌上自己的未来，亲自动手。这七天，江恒早就已经意识到一个结果：他不可能再脱罪，哪怕他侥幸逃过死刑，下半辈子也要注定在牢里度过。他付出这么多，江绿不可能还活着。江绿转过身，撑着拐杖，一步一步走到江恒面前：“我没有死，你一定很失望是吗？”“不可能，这不可能，这不是真的，你不可能还活着。”眼看着他走近，江恒下意识的后退两步，突然又上前一步。疯子一样向江绿冲过来，我要杀了你！我要杀了你！既然是死，他也要拉上江绿一起。小心！宁熙等人大步冲过来，护住江绿。住手！老实点！几位警方的工作人员也是一拥而上，抓住江恒的胳膊和手臂，将他压在墙上。人被压在墙上无法动弹，江恒的一对眼睛还在瞪着江绿。我要杀了你！我不会让你把江家的钱夺走的，绝对不会！江恒！宁熙冷哼：“你以为？”江绿真的在乎江家的钱吗？你爸爸的钱，他一分钱也没有要，不可能，不可能！江恒声音沙哑的尖吼起来。他和他妈妈一样，都是为了钱，都是为了我们江家的钱。事情到现在，你还是执迷不悟。宁熙轻轻摇头。剩下的时间，你好好在牢里反省吧。扶住江绿的胳膊，宁熙转身走向出口。许晨拉开车门，和宁熙一起将江绿扶到后座。另一边，工作人员也将江恒拉出来，塞进不远处的警车。片刻，两队人马分别离开医院，一路向东驶向宁家别墅的方向，一路向西驶向城郊的看守所。半小时之后，车队稳稳地停在宁家别墅门外。大家分头下车，一个人影突然从不远处冲过来，扑通一声跪在江绿面前：“江绿，我求求你，你放过我儿子！”众人都被他吓了一跳，定睛一看，这才认出是江恒的妈妈于青莲。一个星期过去，曾经优雅的富家太太，现在满脸的憔悴。身上脏兮兮的外套里，隐约露出里面的睡衣一角。众人还在惊愕中，于青莲突然眼神一变，猛地从身上掏出一把水果刀，向江绿冲过来：“我要杀了你！我要杀了你这个私生子！只要杀了你，就没人能抢走我丈夫！”众人及时反应，将他抓住。于青莲被许晨和傅景年按着，还在不住的挣扎：“你们放开我！你们这些男人全部是好东西！”江绿扫一眼于青莲，向傅景年转过脸，给江州打个电话。把这个疯女人接回去。傅景年去打电话，左依依走过来护住宁熙。这女人怎么回事？怎么跟个疯子似的？宁熙轻轻摇头，不知道。很快，一辆车子就驶进别墅小区。汽车在路边停下，江州带着家里的佣人和家庭医生，急匆匆从车上下来。几个人一起将还在胡言乱语的于青莲扶进后座。江州关上车门，转身走到众人面前：“对不起啊，我妈她最近精神状态有点不太好，给你们添麻烦了。”你们放心，我一定会把他看好，不会再来他来打扰你们的。向众人点点头，江州转身要走。宁晨放下行李，从房间出来，看到他，快步追下台阶。小周，江州转过脸，视线对上宁晨的目光，他眼睛一亮，不过片刻，又重新恢复黯然。宁师兄，好久不见，那我就先回去了。转过身，他抿着唇，拉开车门，坐进副驾驶座。宁晨站在路边，目送江家的车子走远，轻轻的叹了口气。宁晨哥，你们认识啊？傅景熙好奇询问。哦，宁晨回过神来，我们以前在国外留学的时候，在一个学校，我在建筑系。
他在设计戏。左依依缩起手掌，送到嘴边，哈了两口热气。好了，大家快进去吧。众人纷纷走进别墅，只有宁晨还站在原处，注视着车子离开的方向。宁夕看看宁晨，再看看远去的车子，回忆起之前江州和他说过的话，突然明白过来，记得。宁晨之前提过，他在国外交过一个女朋友，当时父亲还好几次开玩笑，说让他把女朋友带回来看看。等后来哥哥毕业回来，却再也提过那个女孩子一句。如果他猜的没错的话，那个女孩子一定就是江州。哥，扶住宁晨的胳膊，宁夕轻柔开口：“外面冷，回去吧。”宁晨收回心神，向他一笑：“好，回家。”跟在宁夕身后，宁晨迈步走上台阶，最后向江州离开的方向看了一眼，抿了抿唇。大步走进门内，将门闭紧。第189章尾声十一。一周后，天宁公寓项目重启发布会在天宁集团大厦正式举行。八点半钟，江绿亲自开车赶到宁家别墅接应宁夕和宁晨兄妹。听到门铃声，宁夕快步走过来，拉开房门，看到站在门外的江绿，他唇角弯起，露出笑容：“快进来。”经过一周多的休养，江绿的伤已经完全恢复。走进客厅的男人，一身西装。意气风发，如果不是梅策的伤痕还在，几乎没有人看得出来，他曾经在死神的门口走了一遭。将手中提着的食物放到桌上，江绿侧眸看一眼楼梯的方向：“你哥呢？还没下来，应该是在做准备吧。”宁夕的目光也落在楼上，给他一点时间。这是出狱后，宁晨第一次在公众场合露面，尤其还是在天宁公寓项目重启的发布会上，他还是作为项目的总设计师出现。大家会怎么看他？曾经的购房者会是怎么样的反应？没有人知道，今天这个发布会对于宁晨来说自然不可能轻松。他相信一切都会好起来的。江绿笑着拉开桌上的纸袋，看看老公带了什么好吃的给你。接过他递过来的热巧克力，宁夕笑着送到唇边浅啜一口，谢谢老公。江绿扬眉，佯装不悦，又说谢谢。将巧克力放到桌上，他伸臂环住他的颈，踮起脚尖在男人唇上亲吻一下。这样谢情了吗？江绿侧眸看一眼楼梯。牵住他的手腕，将他拉到酒柜后面，低头吻住他的唇，将女孩子里里外外尝个够。他微喘着，将脸埋在他的颈间。想我了吗？宁晨出狱，他也不方便再住别墅。这段时间，江绿一直住在自己的公寓。最近几天，宁夕的父亲也在准备出院。宁夕要帮着老人家收拾房间，还要帮他找合适的保姆，一般还要准备个人新年音乐会。江绿公司和天宁集团两边跑，也是忙得不可开支。两人虽然每天都有见面，却几乎没有机会亲热。被他撩拨的全身发软，宁夕软软窝在他的胸口。这几天实在太忙了，等忙过这段时间，我一定好好陪你。我可没问这个。江绿轻轻摇摇他的耳垂，到底想没想我？宁夕小脸通红，想了，满意了吗？想自家老公有什么丢人的？江绿伸过手掌，隔衣轻抚他的小腹。这几天你们两个乖不乖？有没有让妈妈不舒服？看着他的样子，宁夕不由得轻笑出声。他们两个加起来都没你拳头大，怎么可能听得到你说话？江绿也跟着他笑了笑，伸过手掌捧住他的手腕。他从口袋里取出那条修好的手链，重新戴上他的手腕。等发布会结束，你抽点时间，我带你去看点东西。什么东西？宁夕好奇询问。江绿低头在他唇上啄吻一下，暂时保密。楼梯上传来脚步声，知道是宁晨下楼。宁夕忙着推开他，整理一下衣服，从酒驾后走出来。楼梯上，宁晨一身深灰色西装，黑色衬衣配着一条银色条纹领带，气质儒雅金贵。经过这两周的修养，他原本瘦下去的脸也已经恢复过来，整个人已经基本上恢复入狱前的模样。宁夕笑着迎住宁晨，他上下打量他一眼：“哇，哥哥今天也太帅了吧！这么夸你哥，不怕我吃醋？”江绿从餐厅里拿来餐具：“宁晨，一起吃点早餐吧。”三人刚刚走到餐桌边，门铃声已经响起。宁夕转身去开门，江绿将手中的餐具递给宁晨：“我看过你的方案，我相信这个方案一定会打消大家的顾虑。”宁晨轻轻点头，回他一个微笑。门口处，傅景熙和傅景年一前一后走进来，吸吸鼻子。傅景熙笑着走进餐厅：“江绿哥，你给嫂子买的什么好吃的？这么香，你们要不要也来吃一点？我买了很多的。”江绿笑道：“不用了，我们吃过了。”傅景年一笑：“你们快吃，不用招呼我们，一会儿凉了。”“是啊，小西。”傅景熙两手扶住宁夕的肩膀，将他按到椅子上：“你现在可是准妈妈，一定要好好吃饭才行。”宁夕重新坐回桌边，接过江绿递给他的餐具，向趴在吧台上的傅景熙转过脸：“景熙，这几天你没有时间，能不能我帮个忙？”傅景熙拍拍胸口：“只要本人能做到的，你肯定能做到。”宁夕笑着开口：“我想邀请你做我的合影小提琴手
，有兴趣吗？真的？傅景熙一脸意外，你确定要邀请我？以宁熙现在的名气，想要邀请到名家也是轻而易举。傅景熙怎么也没想到他会邀请自己做嘉宾。当然确定了，你不会没时间吧？你的邀请，没时间我也会抽出时间，我一定会全力以赴，配合好的你演出。傅景熙一脸感激的注视着宁熙的脸，小溪，谢谢。谢谢你还能信任我，大家都是朋友，我不信你信谁？傅景熙笑了笑没说话，眼圈却红了，悄悄转过脸，他抬手抹一把眼泪，尽管脸上没有表现出来，傅景熙其实内心里一直对宁熙和江绿存着一份愧疚，他一度以为宁熙不可能再真的接受他这个朋友，直到此时他才意识到是他想多了。注意到他的样子，傅景年走过来递一张纸巾给他，谢谢哥。傅景熙接过纸巾，轻轻试试眼角。注视着女孩子的侧脸，傅景年抿抿唇，在心中暗暗叹了口气。等宁熙等人吃完饭，几人一起结伴离开别墅，来到天宁集团。许晨和工作人员早已经将现场布置好，看到众人赶到，立刻笑着迎过来：“江总，宁总，一切都已经准备就绪。”周副市长到了吗？江绿问。刚刚打过电话，秘书说再有十分钟就到。好，江绿台湾看看时间，大家准备吧。十分钟时间不到。周副市长也带着几位手下赶到会场，十点钟整，许晨拉开发布会现场的侧门，江绿带着宁熙一起并排间走进去，宁晨理理西装，也迈步跟到两人身后。看到他出现，现场的记者和请来的购房者代理顿时纷纷的议论起来：怎么回事？这不是那个设计师吗？他怎么来了？第190章，尾声十二， 12, 大家分头入座。负责发布会的主持人微笑着站到主席台上的话筒前。欢迎诸位莅临今晚的天宁公寓项目重启发布会。现在有请项目总负责人宁晨先生发言。台下掌声稀稀疏疏，比起掌声，更多的是质疑声。凭什么让他当总负责人？上次楼就他了，为什么还是他？让他滚！购房们越来越激动，到最后几乎都已经嚷起来。江绿和宁熙都是担心的转过脸，看向一旁的宁晨，后者的表情依旧平静。向二人点点头，宁晨起身站到主席台前。大家好。我是宁晨，没错，就是那个曾经因为天宁公寓倒塌案坐了半年牢的宁晨。环视一眼情绪激动，还在指着他大吼大骂的人们，宁晨扬起声音：“你们很不理解，为什么让我来负责这个项目？我有什么资格来负责这个项目？对吧？”“没错，凭什么？你有什么资格？如果公寓再出事，你负得起责任吗？”大家你一句我一句的质问。宁熙担心的皱着眉，忍不住想要站起身。江绿伸过右手，轻轻按住他的胳膊。给他一点时间，宁熙咬了咬下唇，轻轻点头。从现在开始，不需要你们付一分钱。宁晨抬起右手，如果有任何人想要退房，我们也会立刻办理。听到这一句，现场的人们都渐渐的安静下来。有几个大声询问：“你是说我们不需要再付钱就能直接拿到房子？你说话算话吗？我们现在退房就能拿钱吗？”没错，宁晨郑重点头。如果有任何人想要退房，我们公司会全额退款，没有任何条件。那要是我们要房子呢？一个女购房者问。天宁公寓项目是两天前就开始进行的期房项目，比起现在的房价，至少便宜五分之一。就算是拿到房子退款，再去房一个新房子，也不可能买到等面积的新房。大家当然更倾向于要房子，而不是要钱。如果你们选择继续相信我，相信天宁集团，那么宁晨抬起右手，指向大屏幕，我们公司会最大限度的补偿诸位。大屏幕上立刻显示出他准备好的补偿方案，每套房子在原有面积的基础上补充十个平米，价格不产生任何变化。也就是说，我们原来的七十平的房子直接给一个八十平的，不会是骗人的吧？同样的钱多拿十平米的房子，谁不开心？只是天上突然掉下馅饼，众人难免有点担心是个陷阱。只要你们愿意，我们的工作人员会为大家更换购房合同，相应条款也会在合同上标明。这些合同将会由公证部门公证，景天律所的副律师会向大家答疑。傅景年站起身，向众人轻轻点头：“大家好，我是景天律所的傅景年。首先，我要向大家展示一个判决书。”他抬起右手，举起手中的判决书。这是法律的正式判决书。根据各项证明表明，在天宁公寓倒塌案中，宁晨并没有任何过错，所以他才能无罪释放。如果将天宁倒塌案罪人这个名头依旧还加在他身上，这不是不公平的。放下手中的判决书，傅景年拿起一份合同，这份是我已经研究过的天宁公寓改签合同，完全合法合规，没有任何附加条件。作为天宁集团的代理律所，我们全权负责法律相关的问题。
，如果诸位关于这个项目的法律方面的事物，都可以来向我或者我们公司的律所咨询，我们会认真解答所有的法律相关问题，而且全部免费，不收取任何费用。”听他这么一说，台下的购房者们不少都露出笑容。傅景年重新入座，宁晨继续说明：“下面我将为大家展示我的新设计稿，诸位可以更直观的看看。”我们的新公寓与以前有什么不同？大屏幕上展示出它的新设计稿和样板间。宁晨站到大屏幕前，认真的向大家解释说明：从绿化率到小区的各项设计，所有的内容比起上一次都有大幅度的提升。这是宁晨几天几夜没合眼交出来的一份答卷。比起之前的房间和小区，这一份新的设计稿更加人性化，同时也更加注意安全性。整个施工期间，我们会每天对所有的用料进度在网上向大家公示，同时。由市委组建的监察组会全程负责我们工程的监理，请周副市长向大家说明。向宁晨点点头，坐在主席台上的周副市长站起身。天宁公寓项目属于民生项目，这个项目出现问题之后，我们市委也一直在想办法为大家解决这个问题。经过研究讨论之后，我们认为宁晨先生的这个方案是对购房者最有利的方案。为了保证大家的利益，我们会委派相关监理部门全程对工程进行监督。保证整个工程符合国家相关规定。综上所述，这就是我给大家的承诺。宁晨环视四周，深吸口气。我理解大家数年、数十年的积蓄拿出来，就是想要给家人一个更好、更舒适的家。尽管法院宣判我无罪，可是我依旧觉得对大家非常愧疚。作为曾经的项目负责人，我的管理是不到位的，对不起。后退一步，宁晨郑重地向众人鞠了一躬。好一会儿，他才重新抬起来脸。如果诸位愿意相信我，我会给你们一个全新的、安全的、更大、更舒适的家。啪啪啪！江绿第一个站起身，带头为他鼓掌。宁夕、傅景年、周副市长，所有人都站直身，为宁晨鼓掌。台下掌声也是渐渐响起，起初只有寥寥的三五声，后来就渐渐的多起来，到最后化为一片雷鸣。宁晨的眼圈控制不住地红了。谢谢，谢谢大家。他再一次向大家行礼致谢。等掌声平息。江绿拿过话筒，大声宣布：“从现在起，两周之内，合同改签正式开始。我代表天宁集团向大家承诺，所有的购房者都可以自由选择退款或者改签，我们绝对不会为难任何一个人。”同时，江绿抬起右手，扬高声调：“我要在这里郑重宣布，本次天宁集团前期所需要十亿资金已经全部到齐，半个月之后，我们就会正式开始重建工程。一年后的今天交房，如果有任何工程质量问题，退全款。”如果不能如期交房，退全款。天宁，说到做到，耶、yeah! ！这一次，所有的现场的购房者都是激动的欢呼起来。我要改签合同，我也要，还有我。宁夕看看哥哥，再看看身侧的江绿，一直提着心，终于落回原地。今天这个发布会已经圆满解决公寓重启的问题。宁晨和江绿的计划成功了，他亲眼见证哥哥找了一个翻身仗，他也亲眼见证了江绿如何绝地反击。幸好。他当初没有放弃，他终于成功了。第191章尾声1 3发布会顺利结束，大家一起结伴走出现场。宁小姐，一位工作人员小跑过来，有人找您，你们先聊。向大家交代一句，宁夕跟在工作人员身后来到旁边的休息室。工作人员推开门，坐在椅子上等待的江州立刻起身迎过来。宁夕，不好意思打扰你，比起上一次见面，江州显得憔悴很多，整个人似乎都瘦了一圈。一对眼睛里血丝明显，看上去就像几天没有睡好。江小姐，宁夕没有想到来访者会是江州，你有什么事吗？是，是这样的。江州有些局促的绞了绞手指，我爸爸想见见你。这，宁夕抿抿唇，不好意思，我一会儿还有事，恐怕走不开。事情发展到这个地步，宁夕并不认为自己和江启程之间还有什么见面的必要。在他看来，江启程来见他，不外乎就是想要向他和江绿求情。以减免江恒的罪责，江恒数次想要置江绿于死地，宁夕是绝对不会原谅他的。我知道我没有资格要求你做这些，只是江州的声音不自觉地哽咽起来。宁夕小姐，就算我求你行吗？我爸他他已经没有多少机会了。看他语气不对，宁夕皱起眉，你，你这话什么意思啊？该晚期，江州的眼泪掉下来，他一直瞒着我们，我也是这几天才知道。宁夕，江州上前一步，抓住宁夕的胳膊。我知道江家做了很多事，伤害到你和江绿，可是他他真的没几天了。我求你就去见他一面好不好？就一次，江小姐，您别这样。
。宁熙的心也软下来。好，我去。你等我一下，我和将军说一声。小西，江州一脸感激，谢谢你。你，你能不能别告诉将军真相？这，宁熙有点犹豫。不管怎么说，江先生都是他的父亲，如果不告诉他，是不是不太好？这是我爸的意思。江州是誓言角，他不想为难江绿。我尊重他的想法。父亲将死，如果做儿子的知道不出现，难免要被人非议。最好的办法就是不让江绿知道，这样江绿就可以做到问心无愧。猜到江启程的想法，宁熙的眉头不由得皱紧。一直以为他对江启程也并没有多少好印象，听到江州这句，宁熙反倒有些惊讶。好，宁熙轻轻点头，我明白了，我很快回来。他话音刚落，休息室的门已经被人推开，江绿迈步走进来。经历过之前的意外，听说有人要见宁熙，江绿到底是不放心，简单向周副市长等人聊了几句。立刻就过来查看情况，看到站在门内的江州，男人俊脸一沉。如果你有什么事，下次直接来找我，不要再来烦西西。我和你们江家已经没有任何关系。和宁熙一样，江绿也是理所当然的认为江州是来找宁熙求情。江绿，宁熙拉住他的胳膊，不是这样的。江州他没有为难我，那他来做什么？他，宁熙正在犹豫着该如何向江绿说明。江州的电话已经响起来，看到屏幕上医院的电话。他忙着将电话接通，什么？好，我我马上过来。顾不得其他，他一把抓住桌上的背包。小绿，宁熙，对不起。向二人道声谢。江州转身冲出房门，猜到是将启程有事。宁熙皱着眉注视着江绿的脸，一脸犹豫。江绿看出他的异样，到底怎么了？江先生病危。宁熙咬咬唇，江州刚刚来找我，就是想要让我去见他一面。江绿冷哼，开什么玩笑？他怎么可能会死？宁熙轻轻摇头，是肝癌晚期，他一直没有告诉别人。江绿怔住，之前他还一直奇怪江启程怎么会突然找到他，现在听到这个消息，江绿也是瞬间明白过来。江启程是知道自己时日不多，所以才在安排后事。眼前闪过江启程的脸，江绿眉头皱紧，气恼的咬咬后牙。他活该。宁熙观察一下他的表情，伸过手掌扶住江绿手臂。江州过来找我，说是江先生想见我一面。我刚刚答应过江州，过去见他一面。我不想食言，我能过去一趟吗？江绿抿着唇，沉吟片刻，轻轻点头。好，那我让许晨送我，我很快就回来。拍拍江绿的胳膊，宁熙快步走出休息室。许晨，我要出去，你送我一趟。江绿站在门内，听着门外宁熙的声音，垂在身侧的拳头缓缓握紧，咬了咬牙，他猛地转身冲出房门，一路奔下台阶，在宁熙和许晨离开之前拦住他们的车，拉开车门。坐到宁熙身侧，江绿垂着睫毛，你一个人去我不放心，我送你到楼下。宁熙没说话，只是伸过手掌，将他的手握在自己掌心。他很清楚，江绿从来不是薄情寡义的人，对这个父亲，他有恨，却也不仅仅是恨。汽车驶离天宁大厦，一路疾驰来到肿瘤医院，来到肝癌所在的楼层，宁熙拦住一位护士：“您好，请问江启程在哪个病房？”走廊尽头 ，VIP 904向对方道过谢。宁熙松开江绿的胳膊，快步穿过廊道，来到904病房。病房内，江启程躺在病床上，面若死灰，生命明显已经走到尽头。病房里只有江州、江恒仁在看守所。于青莲因为儿子出事，精神已经完全崩溃，早已经被送进医院治疗。现在，江启程身边的人只有这一个女儿。看到走进来的宁熙，江州忙着向父亲说明：“爸，宁小姐来了。”江启程吃力地转过眼珠，宁熙忙着快步几步。来到他的床侧，江先生，我是宁熙，宁宁小姐。江启程吃力的抬起右手，宁熙忙着拖住他的手掌。有什么话，您就说吧，我会帮您转告江绿。不，不用了，我我这是罪有应得。江启程很轻的摇摇头。听说你你和小绿有有孩子了是吗？对，是双胞胎。宁熙轻声答。好，真好。江启程艰难的扯了扯唇角，我看得出来，你你是真心爱他。之前对你说的那些话，真的很抱歉。你是是个好女孩。宁熙轻轻摇头，都过去了，您不用再多了。江江绿这孩子什么都好，就是脾气不不太好。要是他哪里做的不好，你你多担待。江启程闭了闭眼睛，用力的吸了口气。你们千万不不要离婚。这孩子就是嘴嘴硬心软，他他是真的爱爱你的。江州站在旁边，早已经是泣不成声。宁熙也是两眼发热。眼圈通红，他无论如何也没有想到江启程最后和他说的话会是这些。您放心吧，我
，我会和江月好好的。第192章，尾声十四，那就就好，有你陪，陪着他，我就放放心。声音渐渐低下去，江启成无力的松开宁熙的手掌。生命弥留的最后一刻，他隐约看到病房门口处一个高大的身影。江启成拼尽全部力气，将眼睛睁大，那个影子可真像那孩子，他一定是看错了。那孩子那么恨他，怎么会来见他呢？脑海里。如果马灯一般闪过生命中的过往，江启成再一次看到那个女孩，那个笑起来格外灿烂的女孩子，站在台上弹钢琴的时候，美得仿佛是天使。画面切换，变成那个阴郁的雨天。他第一个看见江绿，十几岁的少年，有着与母亲神似的眼睛。少年人不仅有着与母亲相似的眼睛，也有着与母亲一样的倔强。我没有爸爸，我也不需要爸爸。那是江绿对他说的第一句话。小绿，对，起。眼泪从江启成的眼角淌下来。男人喃喃地说出生命中最后的几个字，无力地歪到枕头上。爸爸，江州扑到父亲身上，痛哭失声。宁熙没有去劝他，转过身，轻手轻脚地走出病房。廊道不远处，江州皱眉站在窗前。宁熙迈步走过去，侧眸看一眼男人的表情。江绿的脸上看不出悲喜，那对明显有些发红的眼睛还是出卖他的情绪。伸手搂住他的腰，宁熙上前一步站到他身边，抬臂将他搂到怀里。江绿低下头。将脸埋到他的发间，宁熙没说什么，只是抬起手掌，轻轻拍拍他的背。江启成的葬礼在五天之后举行。葬礼当天，不光宁熙和江绿、傅景年兄妹和宁晨等人也都是赶到现场，送老人家最后一程。所有仪式结束后，宁熙和江绿一起陪江州回到江家。随三人一起回来的还有江氏的股东和亲属们。偌大的一座宅子，现在一片死寂，显得空落落的。律师当场宣读了江启成的遗嘱。一切财产分配就是按照之前他在办公室宣布的一样，知道儿子不屑于江家的财产，可是当父亲的依旧将江氏集团 40% 的股份留给了江绿。那个一向强势的男人，到死也依旧保持着自己最后一份坚持。听律师读完江启程的遗嘱，江绿平静的上前一步：“我不是江家人，我也不会接受江启程留下的任何财产，属于我的这 40% 股份，我全部转交给江州小姐。”一句话震惊在场所有人。江氏企业总资产超过千亿，百分之四十的资产价值超过四百多亿。这么多钱，哪怕是在场的这些股东和江家的亲属们，也是穷其一生都无法赚到的数目。他竟然一分不要。小绿，江州转过脸，正色注视着这个同父异母的弟弟。你的心情我明白，可是这是关系到整个江氏的大事。父亲把江氏留给你，是因为他看中你的实力。我希望你慎重考虑。现在江家只有你了。我不是江家的人。更何况，江家现在还有你。江绿的语气和目光一样深沉。我知道，你有这个能力。江州怔住。我，不要小看自己。男人和女人没有任何区别。我知道，比起江恒，你更能干。江绿走过来，伸手扶住江州的肩膀。姐，我会帮你的。在江家的三年，江州始终对他如亲姐姐一样关爱。那时候的江绿还年少不懂事，对他一向没什么好脸色，江州却从来没有怪过他。他不吃饭，他就把饭端到他门口，悄悄放下。每次于青莲对江绿冷嘲热讽，也是江州主动帮他说话。整个江家，江绿最亲近的人就是江州。尽管他嘴上没说过，但是在心里，江绿是真的把江州当成姐姐的。江州几乎要忍不住掉下泪来。从母亲到哥哥，一直都把他当成一个联姻的工具。那个最信任他的人，反倒是和他血缘关系最远的江绿。谢谢。江州哽咽的上前一步。轻轻抱住他的肩膀，谢谢你，小绿。宁熙注视姐弟两人片刻，抬起手，只轻轻试试眼角，向众人转过身。今天辛苦大家，就请大家先回去吧。宾客们纷纷告辞离开。律师帮江绿处理好股权协议，也带着助手离开。客厅内只剩下江绿、江州和宁熙三人。你们两个留下吃顿饭吧。江州主动邀请。不用了。江绿轻轻摇头。你也知道，我不喜欢这里。江州明白他的意思，也没有勉强。那好，那改天我们到外面吃，没问题。宁熙笑应。江绿看一眼楼梯的方向，我能上楼拿一点我自己的东西吗？当然了。江州笑起来，去拿吧。江绿走上楼梯，江州拉住宁熙的手，将他带到沙发上坐下。我听许晨说，你父亲马上也要出院，你和哥哥是住在一起吗？对，现在我们还是在一起住。你哥还好吗？最近他一直在天宁公寓的项目，很忙，不过精神状态很好。那就好，江州轻轻点头。对了，你和小绿准备什么时候办婚礼？这
。明熙轻轻摇头，我不知道。那等你们办婚礼的，一定要告诉我，不许不告诉姐姐哟。放心吧，如果我们办婚礼的话，我肯定写请柬给你。楼梯上，江绿迈步走下来，手里提着一个简单的双肩包，一只手里还抱着一只半旧的篮球。江州站起身，注视着楼梯上的江绿，眼前再一次闪过数年前那个第一次到江家的少年。那时候的江绿就和现在一样，背的就是这只双肩包，抱着的也是这只球。这个倔强的少年一直与江家把界限划得清清楚楚，那我们就先走了。向江州道别一句，宁熙笑着站起身，走过去接过江绿手中的球，走吧。两人一起离开江家，驶回别墅区。路过宁家老宅，江绿并没有停下，看到自家的房子从窗外掠过，宁熙笑着转过脸，怎么有心事？自己家都不认得。江绿没说话，只是笑了笑，将车子右转，随后在距离宁家就别墅不远的一座别墅前停下车。下车帮宁熙拉开车门，他扶住宁熙的胳膊，将他从车上扶下来。来吧，参观一下咱们的新家。第193章，我爱你，终章。你，宁熙惊讶的转过脸，你把这套房子买下来了？这样的话，以后你去照顾爸爸也方便些。江绿从身上摸出一串钥匙，送到他手里，开门吧。之前，宁熙也一直在思考这个问题。宁志远现在的状态，哪怕是找到保姆，也需要经常有人照顾。如果他搬到江绿那边住，距离太远，天天来回跑也不现实。没想到江绿竟然已经做好安排，两套别墅就在一个小区，走路不过几分钟，既可以避免一家人一起住不方便，又可以随时回去照看父亲。老公想的真周到，抬手扶住江绿的肩膀，在男人夹上亲吻一下。宁熙笑着接过钥匙，将房门打开，阳光从落地窗投进来，映亮一切。整个别墅都是新装修过的，风格是他最喜欢的温馨田园风格，与他家的旧宅子有点相似。不过，从一些细节时，还是能看出设计者的独具匠心。二楼是卧室，三楼是书房和琴房。琴房外面是一座露台花园，因为现在是冬天，只有一些常青的花草。不过可以想象，等到明天春夏，一定可以花叶繁茂。他每天只要站在琴房里，就可以看到这些美景。两人重新回到楼下，江绿帮他倒来一杯温开水。怎么样，喜欢吗？江绿问。嗯，宁夕笑着点头。简直就是设计在我心上，不要告诉我是你设计的，我可没这个本事。江绿眨眨眼睛，是你哥亲自设计的。好啊，宁熙将水杯放到吧台上，回他一个白眼。你们两个合起伙来骗我，这可不是叫骗，这只能说是一个惊喜。江绿绕过吧台，走到他面前，嘻嘻，以前我确实对你说过很多谎，因为这些谎言，我们才会几次误会分开。所以从今天开始，我不会再对你说谎，而且。我要把所有的实话都告诉你，怎么？宁熙歪着头，坏笑，你又背着我干什么坏事了？江绿没说话，转身拿过自己从江家背回来的那个双肩包，拉开拉链，取出一本素描本，送到他面前。这是什么？宁熙疑惑的接过手里，是我的素描本，我第一天上中学的时候妈妈送给我的。江绿有些紧张的深吸口气，你现在可以把它翻开。看出他有几分紧张，宁熙疑惑的将手中的素描本翻开，第一页。画着一个女孩子，一身白裙，长发飘扬，只有一个拉琴的背影。画的下面写着日期，那是八年前的日期。再向后翻，几乎全是背影，没有一个画着正脸。同样也都是江绿八年前画的。宁熙看看江绿，不解的继续翻下去。终于出现一张正面的素描，那是他的脸。他站在主席台上，专注的拉着琴。下面的日期写着二十某某年九月二十一日。这是我第一次见到你的时候。那天是我转学的第一天，你参加学校的一个活动，在台上表演。0912， 原来这个数字是这个意义。宁熙怔住，画的全是我。没错，江绿轻轻点头。其实我们已经认识八九年了。这这不可能啊！我以前从来没见过你的。像他这么出众的男生，如果他认识他，不可能不记得的。你忘了在互联网上和你学中文的 L 吗？宁熙抬起脸，定定注视他许久，最后轻笑出声。你就是 L， 那时候他因为准备出国学音乐，恶补英文。为了练习口语，用社交网络在网上交过几个国外的网友。在网上，他认识了一位名叫 L 的中学生，对方说他是在国外长大的亚裔，想要学习中文。于是两人一拍即合，他教他中文，他则帮他练习英语口语。为什么不告诉我？我想过告诉你的，但是江绿垂下睫毛，我害怕你会讨厌我。母亲去世后，这个从未见过面的网友。成为江绿最大的心理慰藉。当时他答应和江启程回国，宁熙也是一个重要的原因。
，他想要看看这个陪伴他走过最灰暗时光的女孩子到底是什么样的人。他想要来见见她。转学到他的学校第一天，他第一次看到宁夕。当时他站在台上，一身红裙，美丽的像个天使。在学校，大家都喜欢他，不仅仅是男生，女生们也一样。而那时的江绿不仅失去母亲，还知道自己身世的秘密，一个见不得光的私生子。体会着他当时的心情。宁夕心疼的抚抚他的脸，我从来没有讨厌过你。当时你消失了，我还难过了好久。其实，江绿抬起手掌，附住他的手背。从我第一眼看到你的时候，我就知道，你就是我的梦想。宁夕笑着摇头，我哪有那么好？对我来说，你就是这么好。江绿凝视着他的眼睛，深吸口气。我必须对你说实话。其实这些年，我一直在关注你，包括那天推荐你去会所找我的人，也是我安排的。尽管人在国外，江绿却一直在关注他的去向。甚至几次悄悄回国，就是为了看他一眼。曾经好多次，他都想要重新出现在他面前，可是又害怕吓到他，只能远远的躲在远处。直到江家出事，知道他面临人生最困难的境地，他才终于有勇气重新出现。宁夕一脸错愕，没想到左依依的随口一句玩笑，竟然点破真相。江绿竟然真的是为了他才回国。可是有一件事情我还是不明白，你怎么会知道我不能和男生接触的事？那件事情是他的秘密，按道理江绿不应该知道的，因为江绿声音很轻。我知道那个人是谁，是谁？是楚景言。什么？宁夕一怔，你怎么知道？知道你出事后，我一直在查那天晚上的事。后来我听说，那天晚上楚景言回过学校，我还看到他的校服被扯破了，身上还有抓痕。我质问他，他不承认，所以我就和他打了一架，就是你们在操场上打的那一架。江绿轻轻点头，难怪江启成说他曾经毁掉一次江绿的人生，因为那一架他无缘高考，无异于毁掉自己的前程。我知道我很卑鄙，很自私。江绿垂着睫毛，不敢看他的眼睛。我有所有的谎言向你道歉。如果如果你不能原谅我的话，我我也不会为难你的。我可以马上消失，再也不打扰你的生活。宁夕震惊的正在原地，他从来不知道，在他不知道的地方，他竟然为他做过这么多事。没有听到他的回应，江绿垂在身侧的两手握紧，一直不敢告诉他，就是担心他知道真相会无法接受他的卑鄙和偏执。果然，他是无法接受这些的。真的对不起，我真的很抱歉。江绿脚步沉重，转过身，走向门口。你站住！宁夕急急追过来。你走了，我和宝宝怎么办？我……江绿停下脚步，重新转过身。对不起，我只是不想再一直骗你。不管你做出什么样的决定，我都不会再为难我的。你对我说了这么多谎，骗了我这么久，宁夕缓步走到他面前，是不是应该好好补偿我？当然，江绿垂着脸点头，你想要什么补偿都可以。如果我要你照顾我一辈子呢？江绿一怔，缓缓的抬起脸，对上他的视线。女孩子唇角微扬，明显是在故意逗他。你，江绿皱着眉，还有些不敢相信。你不生我的气，谁说我不生气的？宁夕皱眉瞪他一眼，装模作样的叹了口气。谁叫我爱你这么个大骗子，总不能让你再去祸害别人吧？江绿脸上露出狂喜之色，上前一步，一把将他抱到怀里，紧紧的抱住。谢谢，谢谢你，西西，以前的事情真的对不起，我保证，我以后再也不会骗你一个字。宁夕两手撑着他的肩膀，直起身，除了谢谢和对不起，你就不会说点别的吗？凝视着他的脸，江绿缓缓开口：“西西，我我爱你。”时隔七年，他终于有足够的勇气。注视着他的眼睛，说出这三个字：“大骗子，大傻瓜。”宁夕红着眼圈，抱住他的颈：“我也爱你，比你想象的还要爱。”第194章，婚礼一，一个月后，海南。午后的沙滩上，婚礼现场早已经布置完毕，白色纱幔与淡绿色绣球花将整个沙滩装点的淡雅而梦幻。工作人员来回穿梭，将一批批的客人引到宾客席位。不远处的酒店客房里，化妆师和造型师正在忙着帮宁夕做头发。左依依站在旁边认真监督，生怕自家闺蜜有半根头发丝不够美。不远处，傅景熙和陈晨也在，正在帮着宁夕整理一会儿要换的其他礼物。房门被人敲响，左依依快步走过来，将门拉开。门外站着许晨，看到他，许晨一怔。今天左依依是要当伴娘的，早已经化好妆，换上伴娘服，淡绿色的纱质礼服，将平常大大咧咧的女孩子也装点出少有的柔美和优雅。眼前的左依依。与平常为了显示自己是专业律师，总是故意穿着套装的他完全不同。许晨一眼看过去，竟然没认出是他。
：“您是，您什么您？”左依依回他一个白眼，有事快说。你听到熟悉的声音，许晨目光错愕的上下打量他一眼：“你是左依依？”左依依怔了怔，然后就笑出声来：“怎么，是不是本人化完妆太美了，你认不出来了？”许晨撇撇嘴：“你们女人这化妆，简直就是换头。”胡扯，本人本来就很美，好不好？左依依扯扯裙摆，摆出一个妩媚的姿态，因为是抹胸裙。因为他的动作原本就曼妙的身姿越显得玲珑有致，许晨只浑身的口齿有点燥，忙着将目光从他身上移开。宾客们都已经到齐，你们抓紧点时间，千万别晚了。放心吧，有我呢。向他眨眨眼睛，左依依转身走回房间，目光不经意的扫过女孩子的细腰。许晨抿抿唇，转身走远。大家抓紧时间啊！左依依回到房间，立刻拍拍两手，记得一会儿要带的东西不要忘了。这时。几位造型师已经帮宁夕换上礼服，将她从里间扶出来。看到一身白色婚纱走出来的宁夕、左依依和傅景熙、陈晨都是笑着迎过来。哇，小希，好美啊！这么美的新娘子，我都想抢走。宁夕笑着看一眼三人，要不你们来抢婚？那我们可不敢，打不过江总。左依依笑着调侃。嘟嘟嘟，房门再一次被人敲响。这一次走进来的是宁晨，因为宁父宁志远身体不便。今天将由当哥哥的宁晨亲自带宁夕走过红毯，将他交到江律手里。看到已经装扮整齐的妹妹，宁晨笑着走过来，上下打量他一眼：“准备好了吗？”宁夕轻轻点头：“好，那我们走吧。”宁晨伸过手掌，扶住宁夕，兄妹两人一起走出客房。傅景熙和陈晨负责拿东西，左依依就抓过手机给许晨打个电话：“我们马上就出来，你们那边做好准备了吧？”“放心吧，我们这边早就已经准备好。”一会儿见。挂断电话，许晨快步走到站在主席台边的江律身侧。江总，太太那边已经准备好，马上就过来。江律点点头，向旁边的司仪做个手势。在他身后，傅景年一身西装，胸口也别着鲜花，和许晨一样，今天他也是伴郎团的一员。好，那我们去接应一下。理理西装，傅景年带头走到前面，许晨立刻走到他身后。三人在白色地毯尽头站定的时候，宁夕等人也从酒店出来。司机远远看着一群人走近，立刻向不远处的爱乐乐团众人做个手势。指挥抬起右手，乐团立刻现场演奏起《梦中的婚礼》。知道宁夕和江律要举办婚礼，秦慕贤团长也是带着团里的众人一起过来给两人捧场。大家现场演奏音乐，当成是为宁夕和江律准备的一份特别的礼物。音乐声中，左依依和傅景熙先一步走过来，与许晨、傅景年牵着手一起走过地毯，分立到主席台一侧。宁晨抬起右手。宁夕将手臂放到哥哥掌心，两人一起缓步走向主席台。陈晨和乐团里的另外两个小姐妹则捧着花篮等物，跟在二人身后。江律站在主席台边，转过脸，终于看到自己的新娘。此刻，他就站在地毯的另一端，一身白裙，圣洁如天使。看着他一步一步走近，他不自觉地扬起唇角，脑海中闪过的却是两人从网上出遇到现在的点点滴滴。那个他一见钟情的女孩子。今天终于成为他真正的新娘。江律看过来的时候，宁夕也在看着他，同样也在回忆着两人这些年的过往，有庆幸，有感动，更多的是欢喜。终于，他走到他面前，音乐声转低，宁晨抬起手掌，将妹妹的手放到江律手里。江律，现在我就把小希交给你了，答应我，好好照顾她。江律点头，我会的。转过脸，不舍得注视妹妹片刻，宁晨转身走到一旁，站到父亲宁志远的轮椅一侧。司仪微笑，抬起右手。现在有请我们美丽的姑娘们为新人送上戒指。陈晨忙着走过来，捧过花篮，拿过花篮里的戒指。江律捧过宁夕的手掌，轻轻将那枚钻石戒指戴上他的手指。这枚戒指，宁夕曾几次摘下，现在终于又重新戴到手上。注视着手上的戒指，他抬起脸，隔着头纱注视着对面的江律，也是有些眼圈发烫。小谢，陈晨轻声提醒。宁夕回过神来，拿过另一枚戒指，帮江律戴到手上。江律伸过手掌，轻轻握住他的手，注视着他的脸，安慰的在他手背上拍了拍。好，现在让我们有请证婚人，爱乐乐团团长秦慕贤先生上台。在众人的掌声中，秦慕贤笑着走到主席台上。很荣幸今晚作为主婚人来见证这一场婚礼。我和宁夕、江律认识的时间并不长，但是他们两个的事情我却知道不少。我知道他们曾经分开过，也曾经动摇过，可是最后还是心中那份真挚的感情。将他们重新推回彼此的身边，我想，这就是所谓的真爱无敌。我相信，接下来
无论生活平淡或者起伏，幸福或者悲伤，都不可能再把他们分开，因为他们注定是彼此的唯一。现场掌声响起，站在旁边的左依依、陈晨、傅锦熙，坐在宾客席上的江州、宁家父子，都是不自觉的红了眼眶。他们所经历的不仅仅是波折，还有生死。只有这些朋友们最清楚，宁熙和江绿能够走到今天有多少不容易。谢谢秦团长真诚的祝福。现在，司仪扬起声音，我郑重宣布，新郎可以吻新娘了。众人立刻笑着鼓掌起哄，伸过手掌揭开宁熙的头纱，江绿含笑注视着面前那张熟悉到骨子里却依旧在每个注视时让他怦然心动的脸，弯下身在他唇上吻了吻，他伸过手臂与他紧紧相拥。第195章婚礼二，婚礼仪式到此正式结，宾客们纷纷起身走过来，向江绿和宁熙送上自己的祝福。待众人退开，江州也捧着准备好的礼盒走过来。他微笑着注视着二人，祝你们白头偕老，一世平安。宁熙笑着接过礼盒，江绿上前一步，轻轻拥住他的背，谢谢姐姐，以后你还有我。江恒的案子已经正式宣判，因为杀人未遂和买凶杀人，他已经被判无期，下半辈子都只能在监狱里度过。江母于青莲则因为精神问题，现在还住在疗养院。现在的江家只剩下一个江州。听到江绿的声音，江州吸吸鼻子，重新振作起精神，回他一笑。放心吧，你姐姐不是那么脆弱的人，我扛得住。江绿笑着点点头。好了，你们去忙吧，我自己可以照顾自己。知道二人还有很多宾客要应付，江州笑着拍拍两人的胳膊，转身走到一边的沙滩上。注意到他，宁晨从餐桌上拿过两杯鸡尾酒，迈步走过来，将其中一杯递到江州面前，喝点东西吧。看到他，江州笑了笑，接过对方递过来的酒杯，抬起半空。我听说天宁公寓已经正式开工。恭喜你，生活重新走上正轨，谢谢。与他轻轻碰碰杯子，宁晨啜一口酒。你呢？你还好吗？我江州耸耸肩膀，还好。刚刚接过江氏，有很多工作要忙，不过也挺充实的。那就好。宁晨侧眸注视他侧脸片刻，如果有什么需要我帮忙的，尽管开口。江州弯起唇角，好啊，那我就谢谢学长了。听到那句学长，宁晨的眼底闪过一抹无奈的神色。两人在国外的学校认识。渐生情愫，曾经有过一段最美好的时光，可惜好景不长。于青莲知道二人恋爱后，特意跑到学校，以此威胁他们分开。因为在于青莲看来，宁晨绝不是可以与江家联姻的对象。那我就不打扰你了。宁晨笑着抬抬杯子，我去招呼一下其他人客人。好，江州效应，看着他转身离开，渐行渐远。他到底还是有点控制不住，红了眼眶。江总，助理小跑过来。公司有一点紧急事务，需要您回去处理一下。您看，江州深吸口气，控制住情绪，脸上重新恢复一个公司决策者应该有的冷静。订晚上的机票吧。好，助理答应一声，走到旁边帮他安排行程。看一眼人群中的宁晨，江州上前一步，脱掉鞋子站到沙滩上，任由海水一次次地淌过脚面。因为母亲，江州只能与他分开。到现在已经有四五年的光阴，现在。他终于可以不再受母亲的控制，拥有想要的自由。可是，自己的哥哥差点害死宁熙，母亲现在因为精神问题还在医院，不知道什么时候能够出院。哪怕是以后出院了，江州也要照顾他。他和宁晨氏再也不可能重续前缘了。生活从来不是小说，也不是电影，没有那么多破镜重圆和完美结局。有得有失，他得到了自由，却也失去了另一种自由。黄昏渐渐来临，沙滩上的灯也跟着亮起来。装点出另一种浪漫的氛围，大家喝酒、吃东西、聊天，到处都是欢乐的氛围。宁晨招呼完客人，左右看看，并没有看到江州。江绿看到走到附近的江绿，他快步走过来，怎么没看到江州啊？他已经走了。江绿从口袋里摸出一个信封，递给他：“这是我姐让我给你的，我去看看西西换好衣服没有，你慢慢看。”宁晨点点头，放下酒杯，走到一侧的彩灯下，将信封打开。信纸上是他熟悉的字体，只有简单的几行字。我会记得那些年你给我的快乐和温暖。祝你找到更适合自己的人，一生幸福平安。江州，注视着手中的信，宁晨抬起脸，注视着远方的夜海，长长的叹了口气。有些人出现在错误的时间，注定不可能一起走到最后。他虽然难过遗憾，却也不能强求。酒店内，宁夕刚刚换好衣服，电话就响起来。看到屏幕上江绿的电话，他笑着。将电话接通，我马上下来。好，我在电梯口等你。挂断电话，宁夕拿过小手包。
走出客房，来到电梯间。廊道另一侧，程培然刚好房间出来，快步走进电梯，看到宁夕，程斐然弯起唇角，礼服很漂亮。宁夕笑着向他伸过右手，程医生，谢谢。程斐然握握他的手掌，我就是夸你一句，不用这么郑重吧？我不是感谢你的夸奖，而是想要谢谢你给我的忠告。宁夕自嘲地笑了笑，如果不是当初你劝我，我可能真的会一时冲掉，打掉这两个孩子。你不会的。程斐然轻轻摇头：“你之所以没有这么做，不是因为我的劝告，而是因为你内心深处根本不想。所以，你也不用谢我。其实，我没有你想的那么好。谁说的？你本来就很好。”说话间，电梯已经来到一楼。等在外面的江绿看到宁夕，忙着迎过来，扶住他的胳膊：“走吧，我们一起过去。”三人一起来到酒宴现场。程斐然故意落下几步，看着两人走到桌边招呼客人。他轻轻摇头：“个个都是成双成对的。”真是欺负我们这些单身狗！是啊，我也觉得是。身侧传来女孩子的声音：“你说他们都是从哪找到男朋友的？”程斐然转过脸，只见不远处的沙滩上坐着一个女孩子，正在低着头在沙滩上画着什么。“你在这里做什么？”程斐然好奇地走过来。“我。”晨晨一脸无奈。“我妈催我相亲，好烦。”程斐然仔细看他两眼：“我记得你，你是小西乐团的同事对吧？”“您是？”“我是您爸爸的医生，程斐然。”侧身坐到陈晨身侧，程斐然同情地看他一眼。我理解你，我也天天被我妈逼着相亲。我妈刚刚还给我打电话，说让我明天就回去，说是要给我介绍一个小提琴手。我妈也是，让我明天就飞回帝都，说是她的老同学，给我介绍一个医生。烦死了！正说着，他的手机又响起来。你看，陈晨向他晃晃手机屏幕，又来了，说是要给我发张照片。程斐然侧脸扫一眼他的手机屏幕，看到屏幕上自己的照片。怔了怔，人就笑出声来。你，你就是晨晨啊！晨晨错愕地打量他一眼，看看手机上母亲发来的照片，再看看程斐然的脸，尴尬地怔住。你，你就是我妈说的医生？二人怔了怔，同时笑出声来。看来咱们还挺有缘分的。程斐然笑着摇头。你说，如果你妈知道我们现在在一起，会是什么？不知道。你妈呢？我妈，我猜她会说，这说明你们有缘分。程培然笑道。我妈可能也会这么说。说实话，现在我工作都忙死了，哪有时间相亲啊？你们乐团很忙吗？当然了，马上就有演出，要不是来参加婚礼，大家这会儿肯定在排练呢。你是主音小提琴？不是，我是副主音。那也很厉害。其实我小的时候也学过小提琴，是吗？两个原本应该回去相亲的男女，不知不觉地聊起来，比起他们的每一个相亲，都聊得更自然。小陈，快过来吃饭了。不远处。有乐团的女孩子大声唤着晨晨的名字，来啦！晨晨站起身，还有点意犹未尽。我先过去了。程斐然站起身，要不我们加个微信吧？好啊！晨晨打开手机，扫码将他加到好友，目送他离开。程斐然看看手机上晨晨的微信，轻轻摇头。嗡，手机震动，母亲的电话又一次打过来。程斐然注视着晨晨的背影，总是会找借口逃避的程斐然。第一次没有拒绝，好，我明天就回去相亲行了吧？生平第一次，他对明天的相亲有点期待起来。与此同时，晨晨妈妈的电话也再次发过来：“小陈啊，我告诉你，这次可是妈妈老同学家的儿子，人好又长得帅，您可不许不去啊！”晨晨握着手机，扫一眼远处沙滩的方向，眼前闪过程斐然的脸：“好，我知道了，我明天就飞回去。”第196章，婚礼三。沙滩上，看着宁夕和江绿走近，左依依立刻从桌边捧着酒杯站起身，来，咱们一起敬新娘和新郎一杯。坐在桌边的傅景年兄妹、许晨等人都是从椅子上站起身来，一起向二人举起酒杯。对了，小西，傅景熙想到一件事，忙着提醒：“你还有小宝宝呢，可不能喝酒。”放心吧，宁夕笑着晃晃杯子，我这是果汁。来，江绿伸过杯子，这一杯我和西西敬大家，谢谢大家为我们做的所有。对。宁夕也伸过杯子，朋友们，干杯，干杯！所有人一起伸过杯子，与两人的杯子碰到一处，大家笑着喝下这杯酒。左依依重新将杯子倒上酒，扶住宁夕的肩膀，将杯子伸到江绿面前。这一杯，我要单独敬江总。不过喝酒之前，丑话可说在前头。注视着江绿，左依依正色提醒：“以后，你要是敢欺负我们小西，我左依依第一个不答应。”傅景年也跟着站起身，伸手扶住江绿的肩膀。江绿。虽说咱们是朋友，可是我也是小西的哥哥，娘家人。要是你敢欺负我妹妹，
，我也不会同意。还有我，还有我。傅景熙也笑着附和，我也是小溪的娘家人，那我也站在江总这边。许晨笑着打趣，江总，万一宁小姐欺负你，你就忍着点啊。众人哄笑，你们的意思我明白。江绿笑着环视一眼众人，总之就是只许西西欺负我，不许我欺负他，对吧？没错。众人一起回答，好。江绿轻轻点头，那就这么说定了。众人正在聊着，不远处已经再次响起音乐声。几位乐团的年轻人这会儿都已经吃喝的差不多，干脆跑到沙滩上演奏起来。哇，跳舞了，跳舞了！左依依立刻放下杯子，轻轻推一把宁熙。二位今天可是主角，还不快去开舞？江绿放下杯子，向宁熙伸过右手。江太太，可以请你跳舞吗？当然。宁熙笑着抬起手掌，将自己的手放到他的掌心。两人一起走向沙滩的方向，注意到他还穿着高跟鞋，江绿忙着拉住他的胳膊：“等等，我帮你把鞋子脱了，省得摔跤。”上前两步，他主动在宁熙蹲下身。宁熙哪里好意思，忙着躲闪：“不用，我自己来就行。”别忘了，你可是有宝宝的人。江绿拍拍肩膀：“来，扶着。”宁熙笑了笑，扶住他的肩膀，江绿就伸过手掌，帮他脱下脚下的高跟鞋，将脱下来的高跟鞋放到旁边。他重新牵住他的手掌，一起走上彩灯边的沙滩，对视一眼，两人很自然地拥与对方，随着音乐的节奏翩翩起舞。俊男美女原本就养眼，灯光下一群飘舞，看上去更是赏心悦目。哇，太美啊！围过来的年轻人们立刻笑着为二人鼓掌喝彩。景年哥，傅景熙笑着转过脸，我们也去跳好不好？对上女孩子亮亮的眼睛，傅景年笑着点点头。傅景熙脱掉鞋子，他就跟在他身后走上沙滩，牵住他的手掌，伸过手臂扣住他的腰，配着音乐跳起来。受到二人感染，不少年轻人都成双成对的走上沙滩。许晨站在旁边，目光从沙滩上移回来，落在身侧左依依身上。左小姐怎么不去跳？不会是没人邀请你吧？左依依啜一口鸡尾酒，白他一眼：“你还不是一样，好意思嘲笑我？那是本人不想跳。我看你是不会跳。本人可是在留学生新年舞会上。”拿过奖的好不好？就你会跳舞？左依依斜他一眼，我才不信。许晨上前一步，站到他面前，向他伸过左手。不信，试试。你找别人试啊？找我干嘛？我看是你不会跳吧？本人可是从小就学过跳舞的好吗？左依依抬脚甩掉高跟鞋，抬起右手放到他的手掌。今天就让你见识见识本姑娘的厉害。两人一起走到沙滩上，左依依转过身，想要扶住他的肩膀，脚下不小心踩到一个小沙坑。他向前一扑，直接扑到许晨怀里，脸跌在他颈间。小心点！许晨忙着扶住他，嘴里还在调侃：“不知道的，还以为你想亲我呢。”左依依扶着他的胳膊，抬起脸，不客气的回他一对白眼：“就算是不知道的，也只会误会你想强吻我。”许晨垂脸看着他，原本是想要反驳、嘲弄几句，目光落在女孩子脸上，却是惊艳的一怔。不远处的小射灯刚好斜映过来，打在左依依脸上，将女孩子的脸映得格外明艳。尤其是刚刚喝过鸡尾酒的唇，看上去格外的饱满诱人。看什么看？真想强吻我啊！左依依晃晃他的胳膊，跳不跳了？许晨回过神来，伸手揽住他的腰。左依依并不是吹牛，小的时候他确实是学过跳舞，而且是很专业的交际舞。尽管已经有几年没怎么跳过，他还是很快就找到感觉，踩着音乐的节奏，快乐的摇摆起来。两个平常总爱斗嘴的人，这一次难得的默契，忽近忽远，若即若离。音乐到高潮处，左依依踮起脚尖，在沙滩上连转几圈，引起四周的围观者发出一声欢呼。许晨注视着眼前裙摆飞扬的他，也是不自觉的露出笑脸，很配合的跟上他的节奏。音乐进入尾声，左依依上前一步，勾住他的颈，抬起脚，以一个优势又张力十足的姿态结束自己的表演。四周顿时又是一片掌声。怎么样？两手搂着许晨的颈，左依依笑着向他扬扬眉，就问你专不专业？许晨搂着他的腰，笑起来，很专业，很厉害，行了吧？那当然。二人说话的时候，乐团已经换上一首比较舒缓的华尔兹。左依依明显还有点意犹未尽，要不要再跳一个？许晨没有拒绝，拥着他，和他一起随着音乐移动着脚步。他笑着询问：“你是不是永远这么好胜？谁叫本人是律师呢？”左依依向他眨眨眼睛，在法庭上当然响应了。我说的不是法庭，平常。平常我哪有那么好胜？怎么没有？每次见到你，你都要和我吵。我有吗？左依依耸耸肩膀，明明就是你，每次都要和我吵。说到这里，
他皱着眉注视着许晨的脸。话说，我不记得我得罪过你啊，你为什么老和我作对？大姐，是你每次都和我作对好吗？瞎说，明明就是你和我作对。算了算了，许晨说不过他，索性投降。我错了，我不对，行了吧？左依依将头靠在他肩上，人就笑出声来。好一会儿才抬起脸，说真的，其实你挺好的，我也不知道为什么，可能就是我性格的不好，以前的事情你别介意啊。我知道，其实你没有恶意，就是有可能脾气急躁了点。许晨笑着摇摇头，我也没有真的和你计较，看不出来啊。许助理心胸还挺宽广。第197章婚礼四。那当然，许晨轻轻摇眉，本人可是很绅士的。两人边跳边聊，不知不觉已经走到靠近海水的方向。潮水渐渐涨上来，淹过左依依拖地的裙衣，感觉着脚下沙子陷进去，半边小腿都浸过脚蕾。左依依惊呼一声，本能的抱紧他的颈，转过脸，确定只是不小心走到海边。他暗松口气，转脸白他一眼：“拜托，这位先生，你是不是准备把我跳到海里去？”我，许晨一脸歉意：“我，我没注意，你没事吧？”“没事，裙子湿了而已。”左依依抖抖浸湿的裙摆。尽管是海南，因为现在是冬季，气度也不是很热，担心他受凉，许晨忙着脱个外套披到他肩上，披上点，别着凉。我送你回去换套衣服吧，难得出来一趟，我可不想去酒店房间闷着。左依依提起裙子，拧了拧水，反正湿都湿了，不如我们到沙滩上走走吧。这种天气会着凉感冒的吧？本人没那么脆弱。左依依一把拉住他，陪我走走。许晨一脚踩进沙子，皮鞋也湿了，索性脱了鞋子提在手里，和他一起走上沙滩。左依依提着裙子，背着手走在他身侧，起初还东拉西扯的聊，后来就渐渐安静下来。脸上少有的现出几分宁静的深沉，许晨看出他表情不对，你是不是有什么心事？左依依停下脚步，注视着大海的方向。以前我妈妈还在的时候，我最喜欢就是放假和妈妈一起到海边度假。可惜我上初中的时候，我妈就去世了。再过几天就是她的十周年忌日，我爸却在计划着和她的小三正式办婚礼。许晨并不解除他的家事，听着他说出这些，他心疼的皱眉。对不起啊，依依，我我不知道你们家的事。没什么，左依依轻轻摇头。有时候我就是想不明白，男人是不是都一样，吃着碗里还占着锅里？我妈那么美，跳舞跳得像天使一样，我爸为什么还要出轨呢？听出他语气中的哭腔，许晨上前一步，摸出手帕递给他，视线落在他递过来的手帕。左依依接到手里，用手指轻轻搅着。你还记得你送过几次手帕给我吗？三次。左依依有些错愕的转过脸，注视他片刻，他浅浅弯唇。许晨。你是一个好男人，将来你女朋友一定很幸福。那许晨抿抿唇，你觉得我这样人适合当男朋友吗？左依依捏着他的手帕，垂下长睫毛，长得帅，人品好，又细心又温柔，当然很适合。那你呢？你喜欢什么类型？我左依摇摇头，不知道，我没谈过恋爱，不可能。像你这样的女孩子，肯定有很多人追才对。你之前不是说全世界就剩我一个，你也不会找我这样的女朋友吗？我那就是和你斗嘴，其实你人挺好的，乐观、开朗，对人真诚。还有，许晨注视着他的脸，长得也很漂亮，尤其是眼睛，特别亮，就像秋天晚上天上的星星一样。左依依歪着头凑到他脸前，许晨，你不会喜欢我吧？我，许晨脸上闪过不自然的表情，我才没有。看到没，你都不喜欢我，别的男生怎么会喜欢我？我不是这个意思，我喜欢你，不是，我是说。许晨有些躲闪的移开目光，肯定会有很多男生喜欢你。左依依笑起来，我真的有那么好吗？许晨认真点头，真的，我不骗你。那，你愿意追我吗？我，许晨一怔，你，你是认真的还是逗我？左依依伸过手指拉住他的领带，如果我是认真的呢？如果许晨抿了抿唇，如果你是认真的，我愿意。左依依怔了怔，你，你不是逗我？许晨没说话，伸过两臂拥住他的腰。他低下头，凝视着他的眼睛。我不是开玩笑，我也希望你也不是开玩笑。左依依笑起来，然后踮起脚尖，吻在他的唇上。许晨怔了怔，反应过来，拥紧他，主动回应。许久，两人才喘息着分开。左依依抓着他的领带，老实交代：“你什么时候对我求魔不轨的？”不知道。许晨笑着摇摇头：“刚刚看到你站在海边的时候，就觉得好心疼，好想抱抱你。那你为什么不抱？怕你生气，笨蛋。”你是男人，男人要主动好吗？我就是怕，万一你不喜欢我
，以后我们见面会很尴尬，毕竟你是宁小姐的好朋友。那你知道我是什么时候开始喜欢你的吗？”许晨摇头：“什么时候？小西出事那天，你递给我手帕的时候。”左依依笑了笑：“说出来，你可能不相信，我特别喜欢用手帕的男生。刚刚我哭的时候，我就在想。”如果你第三次给我手帕的话，我就向你表白。许晨抬起手掌，轻轻抚抚他的眼角，希望你以后再也用不着我的手帕，要不然我手帕都不够用了。好你个许晨！左依依抬手给他一拳，原来你是心疼手帕，我还以为你心疼我呢。许晨任他捶打，脸上只是笑，停下手上的动作。左依依注视着他的眼睛，也露出笑容。放心吧，你的手帕我都洗干净收着呢，一块都没少。许晨点点头，牵住他的手掌。还要再走走吗？当然，这可是本人第一次约会。第198章，婚礼五，沙滩另一侧，傅景熙拉拉身上傅景年的外套，向前走了几步。我的导师大卫教授最近准备到欧洲工作，他想让我过去帮他，所以傅景年停下脚步。你想离开？傅景熙咬了咬唇，我想问问你的意见。如果你真的想去，傅景年转过脸，笑得温柔，我陪你一起。那怎么行？你这里的工作才刚开始。如果再换一个地方，又要从头再来。傅景熙咬咬下唇，我想一个人去。十岁那年被傅爸爸收养，后来傅爸爸离世，只剩下两人相依为命。整整十五年，他们从来没有分开过。这是第一次，傅景熙决定要离开傅景年。傅景年几乎是立刻拒绝他的提议。不行，你一个人，我不放心。可是傅景熙垂下睫毛，你也应该有自己的生活，你不能总是把我放在第一位。傅景年一笑。我是你哥，当然要你放在第一位。如果这样的话，以后呢，你，你也要有自己的生活的。傅景熙轻轻摇头，我不想连累你，我也不想一直这样耽误你。这叫什么话？你从来没有耽误过我，照顾你也不会影响我的工作啊。那你的生活呢？傅景熙转过脸，这么多年，你一直这样照顾我，你总不能一直这样下去。为什么不能？我们在一起不开心吗？当然不是，只是傅景熙皱起眉。你难道不想像江绿一样有自己的家庭、孩子，还有未来吗？你不就是我的家人吗？傅景年抬起手掌，帮他理理被风吹乱的长发。小西，别多想了，只要你愿意，哥哥愿意照顾你一辈子。哥，我已经不是小孩子了，我可以自己照顾自己的。你就让我去吧，好不好？不行，你一个人去一个陌生的地方，如果有危险怎么办？如果有人欺负你怎么办？可是，傅景熙皱起眉，我们总不能就这样一辈子吧？我不想当你的累赘。一把扶开傅景年的手掌，傅景熙转身跑开。景熙，景熙，傅景年大步追过来，拉住他的胳膊：“你不是我的累赘，你是我的家人，你懂吗？如果我一直在你身边，我会拖累你一辈子的。”傅景熙红着眼圈转过脸：“我不想这样，你从来没有拖累我，你知道吗？”傅景年抬手帮他轻轻抚掉眼泪。每次一回到家，能看到你，我就觉得特别安全。无论遇到什么事情，我都扛过去。景熙，你不是我的累赘。你也是我的依靠。父亲离开的那年，他也不过只有16岁。尽管父亲留下的钱足够两人过活，可是他毕竟还只是一个孩子。父亲生意上的事情，他根本就不懂。不但要撑着这个家，还要面对形形色色的人。曾经父亲的朋友，怀着鬼胎的亲戚，对于这些人来说，未成年却拥有巨额财产，傅景年无疑就是一块肥肉。还是少年的傅景年，第一次见识到人性的险恶。那时候，他身边唯一能胜利的人。就是傅景熙，为了保护这个被父亲收养和他没有血缘关系的妹妹，年纪的傅景年不得不和一群成年人拼杀，在弱肉强食的丛林法则中坚强地拼出一条属于自己的路。他当初选择学法律也是因为这个。每天疲惫地回到家里，那个眼神纯净、永远不会算计他的傅景熙，就是他唯一可以休息的港湾。我，傅景年深吸口气，你对我来说不仅仅是家人，是依靠，也是支撑我走下去的勇气，景熙。我真的不能没有你，傅景熙呆呆的正在原地。这还是第一次，傅景年向他说出这些话。他从来不知道，在他眼里，他竟然也是这么重要的存在。看他没出声，傅景年努力控制住自己的感情，缩回手掌。我知道你在眼里，我是一个不称职的哥哥。我我我就是个混蛋，对不起，景熙。如果你真的已经考虑清楚要离开，我我同意。以前他也一直以为对他只是兄妹之情，直到后来他才意识到。他对他的感情早已经在不知不觉中发生变化。傅景年也是努力控制着自己，控制着自己这一份不应该有的感情。直到那一次酒后，他终于失控。这些年，他一直不敢对他说实话，就是害怕
，傅景熙知道真相之后会厌恶他。可是傅景熙抬起通红，我有病，我还……那不是你的错。”傅景年轻轻摇头，在我眼里，你就是世界上最干净的女孩子。傅景熙的眼泪落下来，上前一步，她哭着扑到他怀里。我也不想离开你，我也想和你永远在一起。我就是，我就是好害怕，我害怕有一天。你会爱上别的女孩子，我我不知道我该怎么办。傅景年伸臂将她抱紧，我不是说过吗？只要你愿意，我愿意永远照顾你。我们可以结婚，如果你喜欢小孩子，我们也可以领养一下。如果你不喜欢，就我们两个人像以前一样相依为命，直到终老，好不好？可是傅景熙哭着抬起脸，这对你不公平，傻丫头。傅景年低下头，亲吻着她的头发，有你在我身边，就是我最幸福的事。要是没有你。我才是真的不知道要怎么办才好，别离开我好不好？傅景熙说不出话来，只是在他怀里用力点头。砰！远处沙滩上，傅景年和傅景熙听到声音，同时向着天空转过脸，只见一片绚丽的烟花正在天空中绽放，不仅映亮夜空，起伏的夜海都染上一片瑰丽的光影。另一侧的沙滩上，左依依和许晨也同时转过脸，看到烟花，左依依忙着抓过手机，快，我们拍张合影。将脸凑到许晨脸侧，他笑着按下快门，手机屏幕上将两人的笑脸与天空中的烟花一起定格。沙滩一侧，酒店顶层的落地窗前，宁夕同样也在看烟花。站在高处，大海是风景，烟花是风景，海边的人也是风景，好看。是啊，江绿站在他身侧，两臂拥着他的腰，好美。与宁夕不同，他看的不是烟花，而是他的眼睛。女孩子的眼睛里映着烟花。那才是他眼中最美的风景。宁夕从窗外收回目光，你知道我在想什么吗？想什么？我在想，或者我们该给宝宝想名字了。不用着，反正还有好几个月的时间。江绿将他转过身，你知道我在想什么吗？想什么？抬起左手撑在落地窗前，江绿的右手抬起手，轻轻抚过他脸侧的几丝乱发。我是应该等你看完烟花，还是现在就吻你？那你决定了吗？决定了。说完，他低下头。吻过来，窗外夜空中，几颗烟花同时在夜空中盛开。晚安。